，二级精神力果然可怕。达到二级精神力后，秦晨也忍不住惊喜，这将会是他另一个极强的手段，能够发挥出其不易的效果。可以想象，哪怕他以后遇到一个比自己强大的人，只要强的不是那么离谱，他完全可以利用精神力来反杀对方。恭喜！突然，一个声音响起，秦晨抬头一看，他的前方不远处，一个虚影渐渐的形成。这个虚影和前两次血塔最高层出现的虚影一样，没想到会出现一个年龄不足百的闯关者。虚影看着秦晨，赞叹道。眼中也露出了欣喜，前辈，秦晨对着虚影行了一礼。我能感觉到你身上有血色令牌，而且是开启第三座血塔的令牌，那么证明你通过了第二座血塔。虚影道。秦晨点头，是我之前通过了两座，两座都参与通关了吗？虚影点了点头。若是能通过第四座，那你将是完美的通关者。完美通过者？秦晨疑惑。虚影点头，对，完美通关者，也只有完美通过者才能被我的本体真正看中。至于看中之后会如何，我也不清。秦晨一愣。这个虚影知道的要比以前的那两个虚影多，但是多的有限。这是你这次通关的奖励。虚影也没有多说，手一挥，顿时秦晨的身前浮现出了一枚玉佩，和之前他第二次遇到的血塔获得的那枚差不多。他记得当初的玉佩是可以发出一道强大的攻击，当时他也靠着这一击配合了光明城主的法香，击杀了神族一位大能法香，以此来重创神族大能的本体。那次的另外几个联盟的大能法香也是乘机出手。后来他听说那位神族大能还真的受伤休养了。再次看到这种玉佩，秦晨有些惊喜，他忍不住道：“这里面。”还是存在着强大的一击吗？对，虚影点头。既然秦晨通关了前一座血塔，对秦晨知道这种玉佩的功能也不奇怪。不过这次的一击比你上一次获得的强大一些。虚影解释道：“强大多少？”秦晨好奇，能杀一切七系普通真神。虚影带着笑意：“一切七系，七系普通真神全巅峰也可杀。”秦晨问道：“七系普通真神也有很多种的，也许是一系巅峰，也许是两系、三系，这其中差距可以用鸿沟来形容。”当然，虚影点头。卧槽！秦晨内心忍不住震动，七系全巅峰的普通真神也可杀，那么同样可以杀很多虚空真神了。毕竟七系全巅峰的普通真神可比很多一般的虚空真神强大。只有一击吗？秦晨问道。只有一击，为什么不多点？秦晨有些不满足。要是来个百击、千击，甚至无限，岂不是嘎嘎乱杀？虚影哑然一笑，多了就没有意义了。血塔存在的目的是筛选宇宙中的天才，而不是给他们保命。之所以会给出这一击的奖励，也是因为给予通关者鼓励，同时也让通关者不要骄傲。毕竟，当天才看到玉佩中的一击就能击杀比自己强大的人物，就会明白自身距离真正的强大还很遥远。其实意义还是有的。秦晨内心暗道：如果有这样的东西能够无限发出强大的一击，他当然欣喜，而且他相信自己不会因为有了这种东西就对自己的修行有任何懈怠。当然，只能想想。对了，我觉得血塔的考验并不是特别的困难。秦晨突然道：“他不是自大，而是确实这么认为的。血塔号称他至今遇到的最神秘的存在，被活弄出血塔的是谁，他到现在都还不知道。但是他明白。”这样的存在恐怕不输城主这类强者了。既然是这种人物的考验，又是在整个宇宙筛选，难度不应该这么简单。虚影盯了秦晨一眼，眼中有些无语的意思。他开口道：“第一次遇到血塔，感觉如何？”秦晨一愣，还挺有难度的。不过第二次要简单一些，这次就更简单了。虚影点头：“你感觉越来越简单，但是我可以告诉你，血塔的难度也是递增的，只是因为的你进步实在太多，所以血塔的难度增加比不上你的提升。”秦晨一愣，旋即明白过来，血塔的难度提升还是合理的。而他的实力提升完全不符合常理，因为他不仅仅是有星辰炼体诀这种变态武学，还有系统为他增加掌握的元素种类。如果说血塔的难度提升是直线的，那么他的就是几何式的。不要觉得简单，我的本体存在了无尽岁月，血塔也存在了不知多少个纪元，但至今还没有一人真正的被选上。后面的路还很长，期待下一次你再次登顶。”虚影最后缓缓道，然后开始消散。当彻底消失后，秦晨发现血塔开始变得虚幻起来。外界，血塔正在消失。看热闹的人见到血塔一点点的消失，纷纷大吃一惊。秦巡查室通关了，哈哈，不愧是人族第一天才，一来就通关了。星际航行公司的人最兴奋，仿佛是自己的成就一般。星空联盟的人则是露出了佩服的神色。至于天网公司的人，他们神色不一，有的是跟着兴奋，有的佩服，而有的则是非常复杂。秦晨是人族本是好事，但作为竞争的两个公司，他们更希望秦晨是天网公司的人。血塔消失后，秦晨凌空而立，随后一步步的踏空而下。当他来到众人身前时，开口道：“各位，血塔已消失，都散了吧。”至于莫青云和段玄的事，相信人族调查组会很快给出结果，并且会全网公布。说完，他便拿出雷霆号飞船，直接踏了上去。嗖的一声，飞船急速而去，都散了。烈火王摆了摆手，也坐上自己的飞船而去。小爱，回苍蓝星，速度放缓，慢慢走，也不用走虫洞，我需要闭关。秦晨道，他还有大量的不朽金还没有用，乘着回苍蓝星的途中来吞噬消化。是主人，小爱笑着道，正好，我也从三部给的一些资料中发现了一些有趣的事情，也许会有意外发现。雷霆号飞船在宇宙中飞行，飞船中的秦晨也完全进入了闭关状态。丁，你的系统任务已完成。丁，任务奖励已发放至系统空间。
。神级任务完成，系统的提示声响起，秦晨连忙看向了系统空间，一枚透明的丹药形状的敏感丹躺在那里。他神识一探，刚一接触，神识就穿透而过，仿佛没有任何的物体，但是又实实在在的存在着，这顿时让他内心一喜。空间元素敏感加强丹，手掌一翻，加强丹出现，一口将其吞噬后，加强丹开始消化。随后，他整个人感觉对周围空间有一种亲切感，这一刻，他仿佛和空间融为了一体。叮。你的空间元素敏感度提升为九，丁，你的空间元素天赋提升为 S S S。秦晨连忙看向系统数据，而数据上不出意外的多了一栏。空间系境界五，现在唯一麻烦的就是需要相应的能量物来吞噬，才能让空间系境界提升。秦晨眉头一皱，他并没有准备有这些，不是他不准备，而是之前根本没有多余的。唯一准备的多的就是反命石，不过这东西是超凡和不朽之间的归一境界用的。蓝星那边也没有空间系受精，要提升，只有靠天星草这种特殊的能量物才行。他眉头一皱。天星草，星际航行公司倒是有，可惜他没有积分，而且也不多了。他要想白嫖还是很困难的。等到了苍兰，星域再看了。摇了摇头，不再去纠结。随后他看又看向了系统空间中另外的奖励物品。当初神级任务给出的奖励是，除了随机的敏感度加强单外，就是上等奇物若干。现在系统空间中，他看到多出了三样从未见过的东西。这三样东西，一个是树枝状，呈现出紫色；一个是石头状，乳白色；还有一个是固态的流水状，为天蓝色。这三样虽然不知道名字，不过都是上等奇物。恐怕需要我继续突破之后，才能一举将其全部吞噬。秦晨暗道：虽然现在获得了空间元素，身体的容量肯定是增大了，但是三样上等奇物并不是那么容易融下来的。要知道，之前姬成业拿出的那天栏目，直接让他将八十万颗细胞转化为星辰细胞。这三样单独拿出来，也许比不上天栏目，但是加起来恐怕比天栏目的效果好。所以有必要等突再次突破修为，等身体容量更大后再吞噬。想到这里，他手一挥，顿时之前在不朽金矿那里剩下的不朽金全部出现在他的身前，也没有多耽搁。当即他便不停地吞噬起来，修为也在不停地提升。与此同时，人族调查组那边也收到了莫青云以及段玄是人族叛徒的信息。很快，调查组那边便派出了一队调查人员前往苍兰星域。于组长，按照规定，我们需要先去青云星系拿到关于莫青云和段玄的资料，再做进一步分析。调查组一共只有三人：一名组长，黑发寸头，普通真神修为；两名组员，一男一女，都是封王不朽。此时，其中那名女组员见队伍准备，直接前往苍兰星，提醒的开口。根据消息，秦晨已经在回苍兰星的路上，直接去苍兰星就行了。寸头男组长平静道。女组员眉头一皱，秦晨是参与者，按照规定，他们不应该直接去找秦晨，这样一来就有了故意针对或者是故意包庇之嫌。女组长，按照程序，确实应该是去青云星系。一旁的男组员也开口道。寸头组长摆了摆手，规定是死的，人是活的，去青云星系，无非就是拿一些资料，直接去苍兰大陆。路途中让青云星系那边的工作人员把资料传过来也是一样的，何必多去跑一趟？两名组员听后，神色微微变化。话虽然是这样说的，但是资料传过来和亲自去拿是两码事，谁也不敢保证中途出什么问题。可是两人见到组长决心已定，知道再怎么劝说也无用，只好沉默。以前于组长都是按照程序来办事，我听说他一直做事很细心，这次怎么回事？女组员给男队员传音问道。不知，我对他了解也不多，就知道他做事细心。也正因为如此，这次上面才选择他为代组组长。男组员道：“他们都是人族调查组的成员，平时的工作就是各种调查。”而人族出现潜伏者或者叛徒这种调查是最高等级的调查，一般组长都是真神，组员也是不朽中的强者。这次因为又关系到秦晨这样的天才人物，所以调查组极其重视，专门选择了于远山代组。可是于远山突然的绝对，让他们产生了疑惑。我听说他以前是星际航行公司出来的，不会是直接去找秦晨，然后问两句就定性了吧？女组员传音道。男组员一愣，还真有可能。虽然已经离开了星际航行公司，可是人情世故还在。秦晨又是星际航行公司看中的，到时候稍微问两句就算定性了。看吧，不管如何，就算莫青云和段玄没有不是叛徒，秦晨将他们杀了，也不会因此就被处决的。以秦晨的天赋，恐怕人族这边也只是象征性的惩罚而已。男组员不去多想，女组员摇了摇头，没那么简单。段玄此人也是天网公司的天才，真要是叛徒也就算了，要不是秦晨，多少还是有很多麻烦的。被处决倒不至于，但是天网公司肯定会把事情闹大，毕竟是他们的人。尤其是天网公司出现过垂钓老人这个叛徒后，又被冤枉有叛徒，天网公司绝对不会视而不见。别多想，秦晨既然敢说段玄是叛徒。那么肯定有把握的，况且我们只需要按规定办事就行了，剩下的不是我们能够操心的。男组员将自己的位置定得很清楚，该做的做，不该做的想都不去想。三人不久后就来到了通往苍兰星域的虫洞，然后飞了进去。雷霆号飞船慢悠悠地飞行在宇宙中，中途还遇到了一对星道。这一对星道见雷霆号飞船等级并不是很高，本想准备出手拦截，不过后来发现雷霆号一直以缓慢的速度前进，仿佛是在钓鱼，出于谨慎，最终放弃了。飞船中，随着时间的过去，秦晨吸收的不朽金越来越多，那些排出的杂质都被他以自身的火原力完全焚烧。丁，你的土系境界突破不朽。丁，你的金系境界突破不朽。丁，你的木系境界突破不朽。丁，你的雷系境界突破不朽。
也不知道过了多久，秦晨终于除了空间系之外，剩下的四系完全提升到了不朽境界。磅礴的力量在他体内滋生。若是换成别人，短时间内这样突破，身体绝对会受到可怕的反噬。不过拥有星辰炼体诀的他，却完全没有任何的不适应，甚至没有任何的根基问题。小爱，过去多长时间了？秦晨开口问道。主人，你闭关一年了，按照这个慢速度到达苍兰星，时间还早，你不用担心。小爱开口道。此时的他早就已经分析完了分公司三部给的资料，不过他也不无聊。秦晨闭关，他就在飞船上到处跑。甚至有时候还到飞船顶上去玩耍，又是一年吗？秦晨喃喃，没有意外，但是不朽的升级确实让他感觉到其难度，速度和以前比起来慢了太多，还有三分之一的不朽金吞噬消化完，还需要一年。不过现在也不着急，先融合奇物再说。他将系统中的三件上等奇物拿了出来，而就在他准备融合时，突然一个邮件发在了他的通讯器上。点开邮件，看到内容后，他眉头一皱，邮件是火老发来的，说是人族调查组到了苍兰城，现在正等着秦晨回去，也在问秦晨什么情况。一年了。还没有到，恐怕你们还得等等。他摇了摇头，没有回信息。调查组直接去苍兰星，明显不符合程序，他自然也不会去配合，就让他们继续等就行了。之后，他开始融合奇物，随着奇物的融合，体内的细胞再次开始活跃，大量的普通细胞开始转化为星辰细胞。苍兰城星际航行公司总部，火老、三位部长以及三个调查组成员，此时正在一个会议厅中。火老，如何了？寸头队长于远山看向火老，没有回消息。火老摇了摇头，我了解过，秦晨拥有一艘不错的飞船。虽然等级不高，但是过虫洞的话，应该到了才对。于远山眉头一皱，会不会他去别的办事处巡查去了？那名男队员道：“秦晨是巡查使，去苍兰星域别的星球上的星际航行公司办事处巡查，也说得过去。”女队员摇了摇头：“不应该啊，就算去别的地方巡查，总得回个消息吧？这个消息是火老发的，信息若是有别的事，没有理由不回。”他会不会？三位部长中的事务部部长土灵王突然道：“宇宙航行是有危险的，无论是遇到星道，还是宇宙中的绝地，都可能身死。虽说概率不大，但是这种事情。”也时有发生。火老摇了摇头，各位，邮件是已读不回，你们就不要乱想了，安心等着秦晨回来吧。也只能这样了，那接下来的日子还要继续打扰各位了。于远山只好点头，对着火老乙，三位部长道：“他们需要住在这里，等着秦晨回来，同时也想要通过几人来对秦晨做一些了解。主要了解的方面，还是秦晨来到这边做巡查史时有什么异常行为。”于队长，我提醒你一句，秦晨并不是什么嫌疑人，你的精力需要放在研究莫青云和段璇身上，而不是去查秦晨，不要本末倒置了。”火老用严肃的口吻说道。于远山，他很早就认识了。当初在星际航行公司时，两人也打过不少交道。他对于远山的印象就是做事很公正，也很细心。但这次却发现，对方和他以前认识的有很大差别。当然，人会是变的，也许在调查组后，对方的心态变了。调查组针对的是整个人族，所以权力还是很大的，内心膨胀，不将人放在眼里也很正常。只是对于远山的这种变化，让他有些恼怒。毕竟对方之前是星际航行公司的人，而秦晨现在是星际航行公司的重要人物，这给他一种专门针对自己的人感觉。火老误会了。我之所以要了解秦晨，就是想要还他一个清白。可能你们不知道，之前有很多天网公司的人上报此事，他们说的话都是针对秦晨。于远山摇头道：“火老摆了摆手，这是你们的事情，我只是提醒一下。莫青云和段璇到底是不是叛徒，需要尽快调查，拖得越久，调查起来越难。”说完，他的身影便直接消失在原地。于远山笑了笑，带着两名队员离开了会议厅，剩下三王在原地面面相觑。这于队长，什么情况？金刀王有些不解。于远山的行为确实很诡异。调查组的任务是查莫青云和段璇是不是叛徒。结果从秦晨身上查，本身就不符合常理。其实也正常，只要查到秦晨没有问题，那么就可以反推出莫青云和段璇是叛徒。土灵王开口道。然而比冰山王却摇头，不一定。秦晨就算没有问题，那么也不代表莫青云和段璇就一定是叛徒。也许他们本身就有生死恩怨，所以秦晨才杀了他们。于远山直接来这里查，恐怕有他自己的想法，我们别管了。金刀王和土灵王点了点头，很快他们也离开了会议厅。不久后，土灵王一个人悄然来到了调查组的专属办公室。土灵王有事？于远山看着土灵王问道。于组长。我就是来给你说一声，若是有什么需要我事务部配合的地方，尽管吩咐，我一定会尽我所能的配合你们。”土灵王道。于远山有些意外，不过还是道：“感谢土灵王配合，若是有需要，一定麻烦你。”土灵王点了点头，见现在于远山没有什么问的，转身离开。组长，这土灵王有些奇怪啊。土灵王走后，男队员开口：“不仅他，女队员同样露出疑惑。之前他们刚来不久就找过三王了解秦晨，那个时候三王对他们的态度都是冷淡的很，虽然还算配合，但是都是说一些无关紧要的事情，也就是表面配合，实际敷衍。而现在……”土灵王突然前来，主动说出配合的话，这肯定不是敷衍了。于远山点头，确实奇怪。组长，他既然主动前来，肯定是经过深思熟虑的，而且是一个人来的，证明他是真的想要配合，为何不让他留下？男队员问道。刚刚他看得出来，只要他们询问，土灵王绝对会知无不言。于远山摇了摇头，人心复杂，不能把事情想得太简单。土灵王突然前来，看似确实像是想配合他们，但是是不是和另外两个部长商量好了，故意主动配合，然后给他们错误的信息，说不清。所以他并没有轻易的相信对方。土灵王出了调查组办公室后，失望的摇了摇头。
太谨慎，可惜了。很快，他便一个人离开了星际航行公司，随后换了一身黑衣，面容也开始变化。不久后，他来到了基室，然后在基室的大殿中见到了一位老者。老者一身青色长衫，头发花白，不过面色却异常精神。基老祖，别来无恙！土灵王对着老者行了一礼，开口道：“土灵王，你不在公司好好待着，突然来我这里，还非要见老夫，有什么重大的事情？”姬长夜盯着土灵王道：“基老祖，不知道姬家主去了哪里？”土灵王开口问道。姬长夜眉头一皱：“土灵王。”你就别卖关子了。程夜离开时专门来找过我，并且借走了是天枪。他离开前可是和我说过，是你通知了他秦晨离开苍兰城的消息。姬长夜原本就长期闭关，也是上次姬成夜离开，家族无首，他才不得不出关亲自镇守姬氏。土灵王点了点头，原来姬老祖早就知道了。可是有个消息，你可能还没有听说。姬长夜眉头一皱，有一种不好的预感。他开口道：“土灵王，在我这里就不要打哑谜。”他对土灵王这种说话方式有些不悦。土灵王是事务部的，很多时候说话就喜欢试探，但是这种试探。让他觉得很烦，土灵王也不着急，缓缓道：“姬老祖，就在不久前，人族调查组突然来到了苍兰城，并且进驻了星际航行公司苍兰分部。这个时候，我也才知道，这次他们来是调查青云星主莫青云和青云星系明狼星上一位叫段玄的人是否是人族叛徒的实事。而他们这次调查的对象是秦晨。然后呢？”姬长夜眉头一皱，有些不耐烦：“姬老祖应该知道，姬家主这次就是去杀秦晨，而秦晨去的地方就是青云星系。”土灵王道。姬长夜猛地站了起来，脸色也阴沉不定。秦晨去了青云星系，姬成夜跟着去了。而现在青云星主死了，调查组还准备调查秦晨，证明秦晨回来了。那么姬成夜想到这里，他冷声道：“成夜死了。”土灵王缓缓点头。砰！姬成夜身旁的桌子瞬间变得粉碎。土灵王，你在坑我姬氏？姬成夜是听了土灵王的消息才去的青云星，现在连青云星主都死在秦晨手中，他不得不怀疑是土灵王故意让姬成夜过去送死的。土灵王被姬成夜强大的气势给震得不停的后退，好不容易稳住之后，才道：“姬老祖误会了。”这次死的莫青云和那段玄不简单，我也并不知道秦城会有那个实力。说完，他将早已准备好的关于莫青云和段玄的信息给了姬长夜。姬长夜看后，整个人都露出了震惊的表情，尤其是看到段玄的实力，更是惊讶无比。秦城这么强，土灵王点头：“是啊，他的实力完全超出了所有人预料，所以姬家主的死，我完全想不到。这事确实不能怪他，当时他也只是将消息给姬长夜，算是帮了对方。看来你也很着急了。”姬长夜看向土灵王，土灵王无奈，也不隐藏自己的内心想法，开口道。是的，这次秦晨的身份是巡查使，他自己也说了，来的任务就是整顿分公司。虽然他也说自己会有分寸，但是我不相信。他摇了摇头。当时秦晨在他和另外两位部长前，话说的好听，但是他不敢冒险。管理事务部这么多年下来，他做的过分事太多了，尤其和天网公司暗中的交易。正常交易还好说，可是他暗中做的太多，自己贪的也太多。一旦查出来，不仅仅职位保不住，甚至公司还会让他将东西吐出来。可是他根本没法吐出来，贪的东西早就消耗了。你有什么好怕的？时间都过去了两三年了。痕迹早就被你抹去了才对，姬长夜道。土灵王苦笑一声，缓缓道：“本来万无一失，却偏偏让秦晨遇到了莫青云。你也是人族叛徒。”姬长夜盯向土灵王，土灵王一惊，摇头道：“我当然不是，只是我和天网公司的暗中交易也牵扯到了莫青云。他的暗中交易从中贪了不少东西，但是他做事小心，从来没有直接和天网公司的人接触，而是通过莫青云以及别的和天网公司有密切来往的人。也正是莫青云是其中一个中间人，所以这次他怕秦晨已经知道了他和莫青云之间的事情。那你来找我的意思，让我去杀秦晨？”姬长夜猜到了土灵王的心思，土灵王一笑，摇了摇头：“我只是来告诉姬老祖，如今秦晨还未回苍兰星，而我查过，他并没有去任何别的星球，所以应该是在回来的路上。他并没有直接说让姬长夜出手，但是以姬氏和秦晨的恩怨，姬长夜如果这次不出手，下一次就不知道要等到什么时候了，也许永远不会有机会。”姬长夜摆了摆手：“知道了。”土灵王也没有多留，对着姬长夜行了一礼，转身离开。等土灵王走后，姬长夜才冷笑一声：“借刀杀人。”土灵王怕自己的事情败露，自己又不敢亲自出手，就找到他。当然，他自然也想击杀秦晨，但是不会头脑发热。此子很诡异，又是第四城主弟子，说不定有什么特殊的底牌，没有是天枪，还是谨慎一些为好。他虽然是真神，但只是普通真神，而且是很一般的普通真神，没有虚空神器，他没有把握一定可以击杀秦晨。杀不了秦晨，哪怕是伤了对方，也没有任何意义。想到这里，他大喊一声：“来人！”奥祖，一个机师下手出现，将秦晨从青云星系回苍兰星的消息传出去，传得越广越好，要快。姬长夜命令道。下手内心疑惑，但还是连忙道：“是。”这姬长夜也太谨慎了。星际航行分公司事务部长办公室，土灵王得到了消息后，摇了摇头。他第一时间就猜到了，秦晨从青云星系回来的消息是姬长夜让人传出去的。而对方传出去的目的也很简单，就是想要有人获得消息后去试探秦晨。尤其是一些有实力的星道，他们本就是一些亡命之徒。秦晨又是人族天才，宝贝不少，肯定会去冒险。这样一来，星道若是能够杀了秦晨，姬长夜也就相当于报了仇，杀不了。姬长夜也可以因此而看出秦晨的大致实力，一个真神真是活到狗身上去了。土灵王想到就有些气愤。
。他原本以为姬长夜知道秦晨正在回来的路上，就会迫不及待的去杀，结果却这么胆小。他缓缓站了起来，走出自己的办公室后，之后来到了下一层楼，进了一个办公室。部长，你怎么来了？一进来，办公室中的夏南天就站了起来，问道：“当初夏南天进入事务部后，土灵王就对其非常上心，专门为其准备了一个办公室，并且距离他的办公室只相隔了一层楼。来看看怎么样？最近工作还顺利吧？”土灵王笑着问道：“顺利。”夏南天点头。其实他也并没有什么事，平时就处理一些资料，剩下的时间他都是用来自己修行了，所以这个工作对他来说并没有什么实际意义。不过他也无所谓，反正有更多的时间修行，还能获得分公司给予的一些修行资源，顺利就好。秦巡查是很快就会回来了，到时候要是没有把你照顾好，可就是我的问题了。土灵王笑着随意的说了一句，随后缓缓道：“对了，最近这段时间就辛苦你待在这里，尽量不要走。姬成也死了，姬家那位老祖可能会发疯，安全最重要。”姬成也死了，夏南天一惊，这事他还真不清楚。土灵王点了点头，秦巡查使杀的，我就是怕你这个时候突然出去，然后被姬家发现，到时候利用你来对付巡查使，所以给你说一声。夏南天点了点头，我明白了。土灵王笑了笑，拍着夏南天的肩膀，你和秦晨的关系，我不能让你有任何意外，一切等秦晨回来了再说。说完，他便转身离开。夏南天看着土灵王离开的背影，不知道在想些什么，良久之后才缓缓坐了下来。离开后的土灵王一脸笑意，有了夏南天在身边，秦晨就算真的查到了些什么，应该也会有所顾忌。他怕姬长夜那边会失败，又怕秦晨真的查到了什么。所以只能让夏南天尽量待在自己的眼皮底下，这样一来，秦晨总会顾忌一些才是。做完这一切，他才终于有所放松下来，等待最后的结果。与此同时，秦晨从青云星系回苍兰星的消息也在苍兰星域内飞快的传开。这个消息对于很多人来说有些莫名其妙，毕竟一个人从一个地方飞往另一个地方是常有的事。宇宙中每一天都不知道多少飞船在飞行，哪怕秦晨是名人，但是这也引不起别人的兴趣。不过总有例外，在青云星和苍兰星之间有一个叫黑角星的地方。这里管理混乱，来这里做生意的人都是一些狠人，常常黑吃黑。另外，因为此星的等级一直停留在低等星球级别，所以上面也懒得管，任由这里自己发展。此时，黑角星上的某处别墅中正有九人，为首的一人是一名刀疤脸男子，看到他的第一眼，穷凶极恶一词就会从脑袋里蹦出来。另外八人，六男两女，同样一副凶狠的模样，一看就经常在刀口上舔血之人。老大，下决定吧。八人都看向刀疤男，刀疤男眉头一皱：“你们已经决定了，大哥，这是千载难逢的机会啊。”秦晨此子可是第四城主的弟子，而且我刚刚查到，他在青云星那边杀了莫青云，一个毛都没有长齐的人，他有哪个实力？肯定用了手段。对啊，大哥，就算他真的有杀莫青云的实力，我们也不用怕他。对对对，莫青云算个屁！我黑煞团真要灭他，早就灭了。八人都开始纷纷开口。你们有没有想过，这个消息突然传开是什么原因？刀疤男看着八人，他有些无奈。虽然他们黑煞团是一个很强大的星道团，甚至在整个苍兰星域也是数一数二，不然也不会到今天都没有被剿灭。但是抢劫杀戮这种事情做多了。就会让众人都失去原本的谨慎和思考，一遇到好的就知道直接去抢，不会思考背后有没有阴谋之类的。老大，你的意思是，几人都没有明白？刀疤男无奈道：“这个消息来得很突然，而且大范围传播，肯定有人故意为之。秦晨肯定有自己的敌人。你的意思是，有人想要借刀杀人？”八人中终于有人明白过来。刀疤男点了点头：“这消息源头我查了，是苍兰星那边姬氏传出的，看来是姬氏要借刀杀人。”八人中一个女性开口：“她是专门负责一些情报的，所以大致了解过。”只是我没有查过秦晨和姬氏的恩怨，具体的还不清楚。他又继续道：“管他什么恩怨，我们是新道，借刀不借刀的无所谓。我们要是在秦晨身上的宝物，大不了抢了他后，我们离开苍兰星域。”一个五大三粗的人道：“我也是这个想法，我也是。”众人纷纷开口：“他们本来就是新道，只要对方有足够的好东西，不会在意借刀杀人这种事情。”刀疤男沉默片刻，缓缓站了起来：“大哥。”众人都看向他。刀疤男突然一笑：“既然大家都决定了，那便出发。我黑煞团可从来不会因为对方是天才就放弃的。”哈哈，大哥说的是，众人纷纷大笑。很快，一艘通体黑色、带着红色骷髅标志的飞船悄然飞出。黑角星，雷霆号飞船在宇宙中不停的飞行，时间一天天过去。当秦晨将三个上等奇物完全吸收后，他看了一眼系统数据： 3 3 0万颗星辰细胞，原本180万，现在多了150万。证明一个上等奇物就让50万颗细胞转化为星辰细胞，这个效果已经非常可怕了。他内视着体内330万颗星辰细胞，分成了不均匀的九份，分别围绕着九颗元素星辰旋转。仿佛他的体内此刻正有九个星系存在一般。小爱，过去了够多？秦晨问道。主人，又过去了三个月。小爱道。秦晨点头，三个月还算合理。上等奇物融合时间比以前的慢，但是慢的不多。全速前进。秦晨道。还剩下一部分不朽晶，他不准备马上吞噬了，不然估计又是一年时间。虽然不缺时间，但是他现在很好奇，调查组那边到底想干什么，竟然一直在苍兰城等他。主人。还有五天时间能到达一个叫黑角星的地方，在黑角星不远有一个虫洞，是通往苍兰星的。是否要过虫洞？小爱见秦晨需要快速回苍兰星，查询了一下，问道：“就走那个虫洞吧。”秦晨点头。飞船嗡的一声，将速度加到了最大，急速前进，在虚空中不停的穿行。
，前方出现障碍物，前方出现障碍物！突然，飞船系统发出了警报声，怎么回事？小艾诧异道。秦晨眉头一皱，前方出现障碍物，飞船一般都会自动避开，所以并不会这样一直提示。主人，前方不远处好像出现了一个拦截我们的飞船。小艾通过飞船雷达分析道。雷达上，前方一个红点一直在移动，雷霆号飞船刚一避开，对方就马上跟着移动，挡在路线上，这才让系统一直发出了警报声。秦晨直接站了起来，走到飞船最头部，目光透过飞船看向了远处，飞船的速度也在这个时候自动开始减缓。渐渐的，秦晨看到目光尽头出现了一个黑点，随着飞船的前进，黑点越来越大，最后一艘完整的黑色飞船出现在他的目光中。新到船，主人，我们遇到新到了。小艾也看到了前方的飞船，从飞船上那红色骷髅就能看出，这是一艘新到飞船。主人，我查了一下。这艘飞船是一个叫黑煞团的星道驾驶的，黑煞团是苍兰星中最为强大的星道团之一。小艾连忙道，不过他的语气并没有任何的慌张，完全就是在简单的介绍情况。有具体信息吗？秦晨问道。星道团一般天网上都有详细的介绍，这也是给人提醒，遇到什么样的星道，做出什么样的反应。有黑煞星道团共九人，团长叫黑煞，是一个极其强大的蜂王。另外八人也都是不朽，其中有四人都达到了蜂王，剩下四人除了一人是普通不朽，其他人全是封侯不朽。对了，主人，天网上有信息说，团长黑煞非常强大，按照上面的说法，恐怕比段玄还要强。小艾快速的查询着关于黑煞团的信息，天网上的信息有很多，也许一些不起眼的信息就特别重要。关于黑煞的实力，小艾就是从这种不起眼的信息中看到的，可能是假的，但不排除有那种可能。因为天网上的信息不仅仅只是官方给出的信息，还有很多人在上面自己上传的信息，或者是回复信息，也许这些人中就有遇到过黑煞团的人，比段玄还强。秦晨有些意外，这样的强者，很多势力都会拉拢的。竟然会去当星道，要知道，很多小的星系最强者还没有断玄强大。像银河星系这种，最强者就是银河帝国的一国之主了。以黑煞的实力，完全可以当一个星系之主。主人，黑煞再强，还能强过你吗？小艾笑着道。换成以前，他可能会难免出现担心的情绪。可是经过了一次次的事件后，在他心里，秦晨已经无所不能了。秦晨摇了摇头：“你主人，我可没有天下无敌。”两人闲谈之时，前方的黑色飞船也朝着这边来。很快，飞船就停在了前方。随后从飞船中飞出了九个身影，只见那为首的刀疤男大手一挥，顿时所有人都朝着雷霆号飞船而来。来到飞船外后，他们全部停在飞船舱门外，没有打任何的招呼，瞬间各自打出了自己的攻击。轰，轰！一道道的攻击打在舱门上，让雷霆号飞船在空中晃动。还真是一群强盗。秦晨一笑，他用火眼金睛看向了刀疤男黑煞，只有掌握了武系，不过武系都已经是封王了，两系巅峰，两系中期，一系初期。这样的修为和段玄没有使用秘术强行提升修为十比起来。说不上谁强谁弱，但即便强也强不到哪里去。至于其他八人，也只是大致瞟了一眼，甚至都懒得去仔细看了。对于他来说，人多从来不是问题。再这么攻击下去，飞船都要被他们给破坏了。小艾，开舱门！秦晨平静道。咔嚓！雷霆号飞船的舱门打开，轰！秦晨的身体瞬间就冲了出去。砰！紧接着，他一拳攻击在其中一人的身上，那人脸色大变，身体控制不住的倒飞出去。还未等他反应过来，他便看到秦晨消失在眼中，再次出现，已经来到了他的头顶上。怎么可能？快救我！那人瞳孔收缩，惊恐的大喊。此刻，黑煞和另外七人才反应过来，全部冲向了秦晨。晚了！秦晨的声音响起，在众目睽睽之下，一掌便拍了下去。老六！冲来的七人大惊失色，而秦晨身下的那人更是露出了惊恐。他的头顶瞬间出现了一面水盾，想以此来防御秦晨这一掌。然而，随着秦晨手掌的拍下，水盾像是被泡沫一般炸开，没有任何的作用。不，砰！手掌落下，那人的头颅瞬间被拍得粉碎，躯体也被拍了出去。之后漂浮在虚空之中。老六看到秦晨一掌拍死一人，正冲来的八人全部停了下来，一个个愤怒又惊恐。太快了，秦晨的速度实在太快了，他们所有人都没有反应过来，就死了一人，而且是一掌拍死。哪怕他们是亡命之徒，这一刻也忍不住心颤。一起上！一人大喊。剩下的八人中，除了刀疤男黑煞外，另外七人带着煞气冲向了秦晨。你们回来！黑煞脸色大变。刚刚秦晨的出手让他心惊，他现在怀疑，就算他们加起来，都不是秦晨的对手。然而，那七人像是没有听到他的话一般，身影没有丝毫的停顿。秦晨看着七人冲来，神色依旧平静。他的识海中，精神力瞬间释放出去，在他的周身，一圈无形精神力领域刹那间形成。冲来的七人身体猛然一僵，下一秒，秦晨背后的黑暗羽翼微微一震，顿时消失在原地。同时，千机伞出现，变成了一把战刀，金元力也瞬间附着在上面，散发出淡淡金光。噗，噗。秦晨的身形时不时的出现，每一次出现，战刀斩出，刀光乍现的同时，便有一道血光飞出。连续七道刀光闪过之后，秦晨停在了空中。黑煞惊恐的看着前方，身体忍不住剧烈的颤抖。在他的眼中，跟随他的七人缓缓的倒下，然后尸体悬浮而起。这一切仅仅是眨眼间的事情。不不，看到自己的成员全部死亡，黑煞痛苦的大吼。这些人跟随他有上千年的岁月了，经历了太多。
，倒不是因为他们有多深的感情，而是作为一个新道头领，跟随之人全部死亡，对他来说损失是无法承受的。他的黑煞团因此而名存实亡了。他又是新道，想要进入某个势力都不可能，以后他将会过得非常困难。我很好奇，你们提前在这里拦住我，是谁将我在航行的消息传出的？秦晨神色平静，击杀几人，仿佛就是击杀了几只蚂蚁般无关紧要。你，你该死！黑煞并没有回答秦晨的股份，而是看着自己手下的尸体，浑身颤抖。秦晨摇了摇头，既然不说也无所谓，查一查便知道了。咚！他一步踏出，虚空在他脚下出现涟漪，身影也瞬间来到了黑煞面前。而黑煞没有任何的犹豫，转身就逃。这一逃也让秦晨意外无比。黑煞刚刚的愤怒，一副要为几人报仇的样子，完全没有逃的迹象。秦晨，有事你就在那里等着，我去叫人。黑煞仍然带着愤怒的声音响起，然后身形没有丝毫的停顿，以极快的速度消失，甚至停在远处的那艘飞船，他都没有敢要。主人，他骗你的！此时，小爱出现在秦晨肩膀上，大声道：“对方明明就是逃跑，哪里是叫什么人？小孩子打架吗？还叫人？”秦晨当然知道，背后的黑暗羽翼在这一刻完全的展开，一对长长的黑色羽翼遮天蔽日，羽翼轻轻一扇，空间仿佛在他的扇动之下，立刻开始扭曲，甚至在撕裂。噗！下一秒，秦晨手中的金色长刀斩下，一道鲜血漂浮而出。怎么会？正在逃走的黑煞身体僵在了那里，低头看着变成的伤口，露出难以置信之色。他明明在秦晨没有反应过来之时逃了，也用出了自己最快的速度，为什么还被瞬间追上了？你的是什么翅膀？黑煞转头看向秦晨背后那可怕的翅膀，忍不住问道：“好翅膀！”秦晨抬起一指，砰的一声点在黑煞额头上，黑煞顿时露出了极度痛苦之色，体内的不朽机能在这一刻飞快的消失。仅仅是眨眼间，他的眼神便变得涣散起来，意识也开始模糊。你不是想知道谁传出的消息吗？我告诉你，是鸡氏。在最后一刻，黑煞将信息说了出来。你上路吧。砰！最终，秦晨再出一拳，将黑煞的身体拍得粉碎。鸡氏，秦晨大手一挥，黑煞团成员身上的空间戒指全部飞向了他的手中。同时，八团火焰飞出，分别落在了八具尸体上，将他们完全焚烧干净。对于黑煞说出的信息，他没有怀疑。原本一开始他就有所猜测，只不过是黑煞给了他确认而已。至于黑煞突然告诉他是鸡氏传的消息，他也没有意外。黑煞不告诉他，他也会查到。而且告诉他，也可以让他和基氏继续斗。不过基氏是不是真正的背后之人，还不好说。秦晨轻声道：“他这次回来是从斜塔出来后，直接突然回来的。知道的，恐怕也就在血塔外那些人，而那些人都是三大势力的人，所以基氏还真不一定就知道他回来了。”主人，这艘飞船竟然是一个 S 级飞船。小爱的声音从前方那艘飞船中传来，他竟然自己进入了黑煞团的飞船中，并且开始入侵飞船系统，准备控制了。秦晨将雷霆号飞船收起后，来到了黑煞团的飞船中。飞船很大。里面的的豪华程度要比雷霆号飞船好很多。这黑煞团是抢了多少东西才拥有一艘 S 级飞船？秦晨忍不住道 ：“S 级飞船已经很奢侈了，很多真神都没有的。毕竟花费太大了，这样的花费很多人都愿意用来修行的资源上，而不是飞船。”不过很快他也理解过来，新道和别人不同，他们需要经常四处跑，而且有时候还需要跑路。有一艘强大的飞船更容易一些，而且黑煞团本就是强大的新道团，这么久来有一艘 S 级飞船也可以理解。需要将外表改造一下，秦晨道。这艘飞船，别人一看就会知道是新道飞船，所以外表需要改变，至少那骷髅标志是不需要的。不然若是乘坐它，突然遇到强大的人物，直接不管三七二十一的出手，那就死得太冤了。放心吧，主人，这个交给我就是了。小爱开口道：“外面的改造并不复杂，最简单的方式就是用点东西重新涂鸦一下就可以了。以后就用这艘飞船了。”秦晨一笑 ：“S 级飞船比雷霆号好太多了，雷霆号以后可以用来作为蓝星的公共飞船。”主人，我发现这艘飞船还可以升级。小爱在控制飞船的过程中突然道。哦，秦晨有些意外。飞船可以升级，代表这艘飞船还有更大的潜力，可以升级成为 S S 级，甚至 S S S 最高级。主人，这艘飞船应该非常的古老，一开始并不是 S 级，只是后来被升级的，而且潜力巨大，还可以继续升。不过需要的材料太多了，现在肯定是没有办法的。小爱道。秦晨点头，这样看来，这艘飞船应该是被黑煞团升级过的，也很好理解，毕竟黑煞团抢劫了太多东西，直接抢劫一艘 S 级飞船不太现实。主人，这艘飞船可能会一直使用，你要不给它取个名字吧？小爱一边入侵飞船系统，一边开口道：“可以升级的飞船，以后直接升级就是了。而且也熟悉，也许以后在宇宙中闯出威名，别人一看到这艘飞船，就会想到是秦晨出现。”秦晨沉默了一下，缓缓道：“就叫银河战船吧。银河战船不错，主人来自银河，就叫银河战船。我会将它的外表改成银色的星空模样。”小爱开心道。秦晨笑了笑，对于外表，他倒是没有任何的要求，只要性能好就行。还要多久？秦晨问道。好了，小爱道。很快，飞船在他的控制下。开始启动，不过主人，外表改造，我要弄精致一些，需要点时间。小爱认真道，他对这件事非常上心，在他想来，以后这艘飞船会一直跟随，必须要郑重。不急，秦晨道，飞船已经被控制，便可以用空间戒指将其收起来。
。秦晨将其收起后，让小爱继续改造，而他则是又拿出雷霆号，然后飞向了通往苍兰星的虫洞。不愧是顶级星道团。飞船上，秦晨将黑煞团成员的空间戒指全部拿了出来，神识扫过之后，让他有意外的惊喜。尤其是刀疤男的空间戒指中，他竟然发现了特殊的能量物——地心草。地心草和天心草是类似能量物，虽然蕴含的能量比不上天心草，但最重要的是，它和天心草一样，同样适用于武者以及超凡的辅助提升。也就是说，他可以靠着吞噬的星草来提升自己的空间系境界，一共五颗地心草，足够我提升到超凡了。秦晨一笑，这不得不说是一个意外的惊喜。很快，他就开始吞噬地心草。这次不像不朽的提升很慢，而是非常的快。地心草能量在吞噬天赋技能的运转之下，快速的被他消化。当飞船进入虫洞，来到苍兰星后，他就已经将五颗地心草的能量完全消化干净，时间也只用了不到半个月。而他的空间系境界也提升到了四级超凡。空间系境界四级超凡，第五条星纹进度达到 72%。他内视了一下自己的体内，空间元素形成的元素星辰正在缓缓的运转，虽然没有形成星系，但是却是所有元素星辰中看起来最为神秘的那颗，不愧是三级元素。秦晨赞叹道：“随着他修为的提升，元素的等级也在提升，但是空间元素本身就是三级元素。别看他现在空间元素修为不高，但是使用起来绝对是比同境界的二级元素更为可怕的。就像之前莫青云使用空间元素来逃跑，他使用了黑暗羽翼也一时间追不上对方。这其中就不仅仅是因为空间素的特殊，还有就是他本身就是三级元素。”接下来需要尽快的领悟空间法则，并且寻找关于空间元素的武学。秦晨暗自为自己定下了短期计划。武学好说，反正星际航行公司那边，他只要时间一到就可以去星际阁选武学。难的是法则的领悟，这是需要大量时间的，哪怕就是在原始城的石碑林中领悟，也没有那么简单。主人，银河战船已经改造完了。小爱的声音突然响起，秦晨点了点头，没有去马上观看，因为现在已经快要到苍兰星了。主人，你猜我之前查阅三部的资料发现了什么？小爱笑着道。秦晨一笑，小孩子还猜，直接讲。哦，小爱道：“我查到了土灵王和莫青云有联系。”秦晨一愣，两人有联系也能理解。莫青云作为青云星主，又主管青云星系，虽然和天网公司走得近，但是和星际航行公司这边的事务部有一些联系，还是可以理解的。小爱摇了摇头：“不是你认为的那样，主人。我发现事务部给的资料有意抹去了一些土灵王和莫青云的联系，不过仍然被我发现了蛛丝马迹。而这些联系应该都是两人之间的联系，但是这种联系才不和商部就没有，让人不得不怀疑。”秦晨点了点头：“如果土灵王真的有问题。”那么联想到这次他回来的消息被传开，就说得通了。土灵王肯定是知道他正在回来的路上的，毕竟他去没有去别的星球巡查，土灵王很容易就能通过各个星球的办事处知道。丁，系统任务开启，第一阶段任务完成星际航行公司的外派任务，使分公司业务评级达到四星以上。任务奖励：特殊秘术类武学一门。阶段性任务，系统声音突然响起，让秦晨一愣。阶段性任务很久没有出现过了，突然出现，让他意外。任务奖励为特殊秘术类武学，这也让他有些心动。武学他不缺，可以通过星际航行公司获得，也可以花时间自创或者升级以自创的武学。但是特殊秘术类武学就不是随便可以获得的，这种武学星际航行公司也不会轻易对外开放，自己创造，修为造诣还远远没有达到。他仔细的研究了一下任务内容，可以分为两个部分，一个完成外派任务，这个其实不难，他随时可以完成。难的是让公司业务评级达到四星。他了解过，苍兰星域这边的分公司在总部那边的评级是三星，别看只有一星的差距，这一星要提升上去非常困难。总部给所有分公司定的评级最高是五星，然而至今没有一个分公司是达到五星的，四星的寥寥无几。看来不得不让我真正的整顿分公司了。秦晨严肃道：“原本若是三步没有什么大问题，他可以睁一只眼闭一只眼，但是现在突然出现的系统任务，让他不得不认真起来。”不多时，秦晨出了虫洞，他直接将飞船收了起来，然后急速向着苍兰城而去。当他来到苍兰城，刚进入公司不久，突然收到了一个信息。他一看，是夏南天发来的。信息的内容让秦晨有点意外。夏南天说自己在事务部工作两年多时间，意外的发展了一些问题，而这些问题就是关于土灵王的。大致内容就是，他也发现了土灵王和莫青云之间的联系，同时还整理了一些内容。而夏南天自己感觉已经被监视起来了，所以让秦晨回来后去一趟他那里。土灵王看来还真是有问题。秦晨暗自摇头，他刚来这里时接触的最多的也就是这三位部长，而土灵王给他的感觉就是沉稳，不爱夸夸其谈，让人觉得此人是干实事的。没想到结果却是三人中问题最大的，果然老是不能看外表。闷骚才是最可怕。很快，他朝着事务部方向走去，准备去找夏南天。然而，他还没有进入事务部区域，前方出现了三人。秦巡查使，你可让我们等太久了。秦晨还没有靠近，为首的于远山便主动朝着秦晨走来。秦巡查使，我们是调查组成员，我叫于远山。你们的消息可真灵通啊！秦晨平淡道：“自己刚一回来，这些人就找到了他，很明显就是提前在这里等着他。”于远山一笑：“秦巡查回来是何等大事？你一回来，很多人都知道的。把你们这股干劲用在调查莫青云和段璇身上。”一年多时间，恐怕早就结案了。秦晨没有任何的好脸色，说完便继续向着事务部走去。于远山以及一男一女两位组员脸色一变。秦巡查使，于远山叫住秦晨。秦晨脚步一顿，于组长还有什么事？于远山一愣，瞬间有些懵圈。
他不相信秦晨不知道为什么他们在这里等他。秦巡查使，你应该知道我们来苍兰星的目的，还请你配合我们。于远山开口道。秦晨摆了摆手，你们先等等。说完，他再次转身离开。于远山连忙开口，秦巡查使，我们已经等了你一年有余了。秦晨眉头一皱，缓缓转头看向他，认真道：“你要明白，我之所以愿意配合，不过你看在你们是调查组的面子上。”你们不去查莫青云和段璇的生前的情况，却直接来这里，错过了一年多时间，这并不符合规定。说白了，我可以拒绝配合你们的调查。没事，滚蛋！秦晨毫不客气的道。于远山以及两名组员瞬间脸色就变了，尤其是于远山，他在调查组工作以来，哪个不是对他客客气气？何况是被调查的对象。像秦晨这样，还是第一人，并且他还是真神强者，本身就受人尊敬的存在。组长，两名组员都不知所措，他们也没遇到过这种情况。当然，如果在平时遇到一些不配合的人，他们完全可以强势。可是现在，他们本来就没有按规定来，而且秦晨的身份又特殊，根本没法强势。最关键的是，秦晨似乎比他们还霸道，一时间让他们两人都不会了。好狂妄的小子！于远山面色铁青，他甩了甩手，直接转身离开。两名组员面面相觑，只好跟着离开。秦晨来到了事务部后，很快找到了夏南天。秦晨，这是我整理的资料。夏南天一见到秦晨，就将资料给了秦晨。秦晨接过来看了一眼，点了点头，道：“最近土灵王没有什么奇怪的举动吧？他来这里没有看到土灵王，就在你回来前。”他来找过我，说是姬氏家主被你杀了，姬氏老祖可能发疯，让我尽量不要离开这栋办公楼，甚至让我就待在办公室。之后我就感觉被监视了，别的倒是没什么。夏南天道，秦晨摇了摇头，姬承业确实被我杀了，不过姬家老祖发疯倒不至于。姬氏是一个很古老的强大家族，姬家老祖和姬承业已经隔了好几代了，而且这种老怪物都是惜命的，为了姬承业发疯显然是不可能的，顶多就是能报仇就报仇，报不了就会选择自保。走吧，只要还在分公司内，不会有危险。秦晨道，夏南天点了点头。调查组那边，调查组来调查秦晨，他也是知道的，而且似乎有些专门针对秦晨的意思，这背后恐怕有别的原因，而且背后针对秦晨的绝不是一般人物，否则也不可能让于远山那样的人违背原则。不用在意他们，既然他们要在这里调查，那就调查好了，他做他们的，我做我的，他想要在这里待多久就待多久。不过等我完成任务，解决技师问题后，可不会陪他们继续在这里。秦晨的声音很随意，原本他还准备配合一下这个调查组，毕竟关于莫青云和段璇的事很重要，但是刚刚于远山的态度让他改变了主意。不多时，秦晨和夏南天就走出了事务部，然后来到了财部。而此时，不仅仅是冰山王在，商部的金刀王也正好在这里。秦巡查使，你说土灵王他有问题？当秦晨将查到的关于土灵王的一些事情说出来后，金刀王难以置信的道：“一旁的冰山王也露出了疑惑。这些资料，你们看看。”秦晨将资料拿出，两人很快将其看完。资料不多，但是仍然可以看出土灵王的问题所在。土灵王他……哎，我还是有些不愿意相信啊。看完后，冰山王叹了口气，但是证据在这里，让他不得不信。要知道，这些资料。都是内部的资料，土灵王的问题至少可以让他失去现在的职位了，真是糊涂啊！金刀王道，土灵王的问题比他们严重多了，他们其实也不干净，但都算不上什么。可是土灵王的问题，他们知道秦晨根本不可能视而不见，所以两人都没有为土灵王说什么好话。失去职位，秦晨摇了摇头，秦巡查使准备保他，金刀王和冰山王意外，如果秦晨真要保，那土灵王绝对可以保住位置的。秦晨一笑，我这次回来遇到了黑煞团，嗯，两人疑惑，而且黑煞团知道我回来，提前等着我。秦晨平静道，两人脸色一变。秦巡查使，你的意思是，这个消息是姬氏传出的？秦晨再次道，两人瞳孔一缩。金刀王沉声道：“土灵王他不可能吧？”冰山王没有开口，但是目光无比的复杂。秦晨离开青云星系，其实知道的人不少，但是秦晨是回苍兰城，还是去别的星球巡查，知道的人就太少了。姬氏肯定不知道的。巡查组的人不可能传出，毕竟他们一直等着秦晨回来，他自己没有传过，金刀王明显也没有。那么还有谁？恐怕也只有土灵王了。另外，两年前我刚一离开苍兰星。就被姬氏知道，姬承业也直接前往了青云星，而我离开的消息，你们没有说过吧？秦晨问道。当然没有。金刀王连忙摇头。冰山王一惊，还是土灵王。金刀王差点跳起来，但是很快他就明白过来。秦晨当初离开，土灵王悄悄通知了姬氏，而这次秦晨回来，土灵王又悄悄通知了姬氏。如果是这样，秦晨怎么也不可能放过土灵王了。而且土灵王也不可能只是保不住事务部部长这么简单，这是要死的，会被星际航行公司直接抓起来，然后处死。土灵王呢？金刀王疑惑道。他突然发现，这段时间自己似乎没有见过土灵王。冰山王摇头，没有见过，是不是他知道事情的后果，逃了？秦晨摇了摇头，不会，对方要逃就不会让人监视夏南天，而且能逃到哪里去？而且现在秦晨说他通知的机事，还没有实质性的证据，一旦逃就坐实了。星际航行公司一旦抓人，苍兰星域都逃不出去。他既然没有逃，又能去哪里？金刀王眉头一皱，这是他很是上心。老实说，之前秦晨刚来时，确实说了一些话，让他没那么担心，觉得秦晨也不会小题大做。但是现在土灵王出了这种事情，肯定要追查下去。他内心有些慌，怕波及到他，到时候小事也会变成大事。所谓死道友不死贫道，他上心一些，土灵王尽快被处置，秦晨尽快完成任务，他也安心。土灵王就在公司内。
突然一个声音响起：“火老！”众人转头看到火老正朝着这边走来。“火老，你说土灵王就在公司，在哪里？”金刀王连忙问道。火老看向秦晨，没想到土灵王竟然会背着我干出有损公司的事情。这事是我没有管理到位，他是分公司的总负责人，三王都在他的管理之下。之前他以为这三人确实没有什么大问题，所以也就没有过多的在意。而现在他也意识到了土灵王问题不小。火老无需自责。秦晨摆了摆手，道：“火灵王在哪里？调查组那边。”火老道，调查组，三人都诧异，他去调查组干什么？金刀王问道。调查组虽然来分公司有一年时间，但是和他们并不熟悉，而且不会有太多的接触，毕竟调查的任务特殊。之前调查组来问他们关于秦晨的事情时，他们也是很敷衍。现在土灵王突然在调查组那边，顿时就让他心里不舒服，有种被出卖的感觉。还能干什么？冰山王冷笑，这个时候已经说明了，土灵王绝对内心有鬼。调查组是针对秦晨的，土灵王去调查组明显是和秦晨已经站在对立面了。哎，火老突然叹了口气。我本来让他主动认错自首，可是他并没有听进去。秦晨一笑，人一旦选择错误，很难回头，何况还是一位封王强者。看来我还是得去一趟调查组了。说完，他调查组所在的办公区走去。我和你一起。火老连忙跟了上去。调查组专属办公室，此刻三名调查组成员以及土灵王都在这里。土灵王，老实说，你说的这些没有什么用处。这次我们是来调查关于人族叛徒的事情，可是你说的这些只是你们分公司内部的一些小事情，和我们无关。于远山听着土灵王说的话，摇了摇头。土灵王说：“秦晨一来分公司，就表示了对他们手下留情，同时巡查工作并不上心，完全没有尽到巡查使的责任。然而这些事情和调查组根本没有任何关于，属于星际航行公司内部的问题。于组长，这些虽然和你们没关系，但是也反映了秦晨此人的品格。另外，秦晨在成为巡查使之前就和姬氏有恩怨，而莫青云和姬氏来往也深。这次他杀姬成业时，说不定就是莫青云阻止，然后恼羞成怒之下又杀了莫青云，并且嫁祸他是人族潜伏者也有可能。”土灵王开口道：“那段玄呢？”于远山问道。土灵王沉默了一下，道：“我查过，秦晨杀莫青云是追到了冥王星的，并且是在一座血塔中。当时段玄正好在，我想在血塔中，因为段玄的出现撞破了秦晨的计划，所以干脆也杀了段玄，并且也说他是人族叛徒。”土灵王的话很是严肃，分析的也一本正经。调查组的一男一女两名组员听后，内心都是一阵无语。这些话简直漏洞百出。先不说有没有这要求，这次的事件还有其他人在，真要杀也是一起杀了。何况以秦晨的身份，也根本不需要如此麻烦。最关键的是，土灵王这些话全是猜测。没有一句是肯定的，说的有些道理。然而于远山却是点了点头，让两名组员一愣。组长，女组员小声道。于远山盯了他一眼，顿时让他不敢开口。随后，于远山看向土灵王一笑：“你说的这些问题，我们会根据情况对秦晨进行分析。土灵王这段时间若是需要在这里，随便就行了。”土灵王点头：“好。”于远山站起身来，然后看向两名组员：“你们拿着刚刚记录的资料去对秦晨进行传唤。”他说的是传唤，上次秦晨直接拒绝配合，而这次则是无法再拒绝。两名组员叫人微变，但是作为下属。却无法拒绝。很快，他们便走出了办公区。组长到底怎么回事？这是针对秦晨，他有病吧？男组员实在忍不住吐槽：“这样做事，一个不好，他们也会受牵连的。要知道，秦晨可不是普通人，不是随便安个罪名就可以的。我们只按吩咐做事就行了，别的不要管，少说，少做。”女组员小声道。男组员认真的点了点头：“二位，你们是来找我的。”突然，秦晨的声音响起，两人一惊。女组员第一个反应过来：“秦秦巡查使，走吧，我也看看，你们是否掌握了什么证据。”要将我正法，秦晨一笑，秦巡查使说笑了。两人露出尴尬，女组员笑着道：“只是例行询问而已。”秦晨摆了摆手，很快众人来到了一个会议厅中。秦晨坐下后不久，于远山带着土灵王走了进来。我们现在开始吧。于远山坐下后，直接开门见山。他看向秦晨，秦晨，有人通过检举系统向人族联盟调查部分反映，你杀了姬氏家主姬成业、青云星主莫青云以及天网公司在冥王星办事处主任。当然，你和姬氏之间的恩怨已经很清楚了，你杀了姬成业没有任何问题。但是击杀莫青云以及段玄，我们需要查清楚原因。现在我问你，你为什么要杀他们？于远山问的十分严肃，这是流程，需要一步步的问清楚。秦晨随意道：“因为他们要杀我，他们为什么要杀？”于远山正要继续问，秦晨抬手打断了他，缓缓道：“我已经配合完了，接下来的事情，你们要怎么调查就怎么调查。如果你们觉得我有什么问题，那就来抓我。”砰！秦晨，于远山一掌拍在了桌面上，疼的一下站了起来。你的身份是很特殊，但是面对联盟调查组，再特殊也得接受调查。于远山大声道。秦晨的眼神也越来越冷，我给你脸了，谁给你的权利私自改变规定，直接来调查我的？于远山脸色铁青，沉声道：“我作为调查组组长，有权决定如何调查。现在你拒绝被调查，我也有权对你进行逮捕。”说完，他一把就向着秦晨抓了过来，强大的神力气场顿时将大厅中的人压得喘不过气来。秦晨，火老脸色一变，大声喊道：“他的气势也猛然爆开，将于远山的气势给逼退，同时也身形向前，要阻止于远山。”然而，于远山的出手太过突然。等他反应时，巨大的手掌已经到了秦晨的身前。从未有人如此拒绝过调查组的调查，哪怕你被誉为人族的第一天才也不行。
。于远山的声音回荡在大厅中，经久不绝。于远山，你在我星际航行公司大打出手，可否想过后果？胡老厉声道：“我为调查组组长，有人不配合便可出手。至于星际航行公司内部出手之事，事后我必定有所解释。”于远山嘴上说道，但根本没有将胡老的话当成一回事。唰！就在这时，他的手掌已经到了秦晨的身前，然后直接抓了上去。然而下一秒，他整个人僵在了那里，原本秦晨所在的位置空荡荡一片，他的手掌也停在那里。什么也没有抓住，人呢？周围的人疑惑地看着那里，什么情况？秦晨仿佛凭空消失了一般，整个大厅都没有任何的身影。于组长，你背后的人是谁？秦晨的声音突然在大厅的四面八方响起，众人不停地转头，然而却仍然没有看到什么的身影。空间元素，于远山瞳孔一缩，不可思议的惊声道：“他刚刚抓向秦晨的那一下，秦晨绝对是在的。可是就在最后一刻，秦晨突然凭空消失，只有一个可能，在那一瞬间，秦晨融入了空间之中，所以他抓空了。什么？”他掌握了空间元素。听到于远山的话，其他人也纷纷震惊。他们都知道秦晨掌握的元素种类很多，可是从来没有听过秦晨还有空间元素。他的底牌还有多少？火老这一刻也被惊住了。哼，空间元素又如何？在绝对的实力面前，一切手段都是徒劳。朕，于远山浑身一震，顿时他周身无数的金光爆发出来。这一刻，他犹如一颗金色的太阳，金光爆发出来后，不停的切割着周围的空间，一道道的空间裂缝肉眼可见的出现又恢复。找到你了。突然，于远山盯准了空间的某处，金色的拳头猛地轰击了过去。轰！拳头打出那处空间上，空间就像一堵透明的气墙，被他打得凹陷下去，然后砰的一声破碎。而秦晨的身影就在其中，他再次一拳轰了过去。于远山，你过了！火老大喝道，一击火拳便打了过去。火老，此事你就别插手了。于远山根本没有理会火老打来的火拳，他相信火老不会对他真正的下手，而他必须要对秦晨进行一次教训，所以不能停手。真以为我怕你？秦晨看着轰击而来的金色拳头，无比的平静。在拳头到来前的那一刻，他猛地拍出一掌，两人都没有使用任何的武学，就是普通的一拳和普通的一掌。然而，于远山的一拳不仅仅是带着锋利的金元力，还有淡淡的神力。秦晨的一掌看起来就平淡的多，虽然有火元力，但是力量却只是不朽之力，和神力根本无法相比。秦巡查使，不可！金刀王和冰山王看到秦晨竟然要和于远山硬刚，也是大惊失色。轰！就在他们的话落下的同时，一拳一掌已经碰在了一起，一瞬间，强大的冲击力扩散。整个大厅爆炸开来，饶是整栋大厦都是用特殊材料修建而成，在这恐怕的力量冲击之下，也开始剧烈的震动。大厅中除了火老的身体晃动之外，其他众人的身体在这股强大的冲击之下直接倒飞出去。当他们稳住身形后，震惊的看向爆炸的中心。此时，在他们的眼中，于远山的身体在不停的往后退，直到几乎要退出大厅才强行稳住下来。而秦晨却仍然站在原地，只是看到他的身体微微晃动，所有人都瞪大了眼睛，不可思议的看着这一幕。秦晨逼退了真神修为的于远山，哪怕只是最一般的普通真神，那也是逼退了。而秦晨的修为只是普通不朽而已。你于远山难以置信的看着秦晨，他出拳的手臂还在微微颤抖。于组长，你是要强行拿我吗？怎么了？不继续出手？秦晨一步步的上前。这一刻，秦晨自身那股无敌的气势冲天而起，无敌之道也在此刻彻底的展现出来，让众人心生颤抖。哪怕就是一旁的火老，此时也是内心狂跳。他从未在一个人身上感受过如此气势，霸道如斯。于远山感受到秦晨身上越来越夸张的气势，他猛地转身就走。秦巡查使，你拒绝接受调查组的调查，后果你需要自负。于远山的声音传来，越来越远。秦晨靠着对方离开，并没有追击，而是平静道：“我等着于组长，我也很好奇，于组长背后的人到底是谁。”说完，他的身形一闪，直接消失在原地。土灵王，你要去哪里？正准备逃走的土灵王身体一僵，他转身露出笑容：“秦巡查使，我准备去处理一件事务部的重要事情，很急吗？”秦晨道：“有些急。”土灵王点了点头，表情很是镇定。有些急，那便不是很急。现在针对我的调查已经结束，接下来我以巡查使身份需要你的配合。秦晨声音平淡，土灵王内心一震，深吸口气，镇定道：“不知道巡查使需要我如何配合？”不急。秦晨看了一眼周围，此刻整个大厅无比的狼藉。他缓缓道：“找个地方，大家一起进行一场特殊会议，就去二号会议室。”冰山王第一个提议道。秦晨点了点头，对着土灵王道：“土灵王，请。”土灵王脸色一变再变，但是却没法拒绝。不多时，几人来到了一号会议室。秦晨直接坐在了主位上，火老坐在了左边，金刀王和冰山王坐在右边，而土灵王直接被安排在了众人的对面，一看便是被审问的对象。土灵王，五年前的八月三日，你在哪里？又和谁见了面？十八年前二月二十三日，秦晨看着手中的资料，不停的说出来各个具体日期。他每说一个日期，对面的土灵王内心就是一跳。到了最后，秦晨一共说了十个日期出来。土灵王正要开口，秦晨继续道：“我想以土灵王封王巅峰的实力，只要去想，就不可能忘了某个日子自己所做的事情吧。”修行不仅仅修的是修为、肉身，而是自身的一切，哪怕就是智商，随着修为的提升也会有所提升的。所以到了不朽，自己经历过的事情也不可能忘。
，只要自己去回忆，就一定可以想起来。”土灵王正要出口的话，顿时咽了回去。良久后，他才缓缓道：“巡查使，五年前的八月三日，我就在办公室内，没有和任何人见面。十八年前。”土灵王的话不急不缓，脸色也恢复了正常，就像是在陈述一些事实一样，让人听不出任何的毛病。反正这些事情也无人知道，他只要随便编就行了。当他把十个日期自己所做的事情地点说清楚后，整个会议厅陷入了安静中。不对吧，土灵王？突然，金刀王眉头一皱，想了想，我记得五年前的八月三日，我去你办公室找你，你并不在，而且我还问事务部的人，说是你那段时间都不在公司。话一出，土灵王脸色微变，他没有想到当时金刀王还去找过自己。然而，他很快恢复正常，开口道：“金刀王，话可不能乱说。”金刀王顿时就不高兴了：“我会乱说，是就是，不是就不是，谁不了解我金刀王？要不让你事务部的人当面对质。”土灵王。就在这时，冰山王也突然开口了，他缓缓道。你说你五十年前的六月七号，自己在白猿星办事处那边处理事务。可是我记得，当时我正在在那边处理那里的财务状况，并没有见到你在那里。土灵王脸色再次一变，他诧异的看向冰山王，对方不像是说假，可是这也太巧了，他只是随便说一个办事处而已。但是他还是沉声道：“我不知道冰山王你为什么针对我，但是我说的都是事实。”冰山王眉头一皱，土灵王这是要死扛到底了，反正就是不承认自己有问题。一旁的的秦晨和火老一直没有开口，火老是没有什么证据，他平时本身就很少去过问三人的事情。而秦晨一直是带着一副随意的表情，就那样看着土灵王表演。等气氛彻底的平静下来后，他才道：“土灵王，给你看一样东西。”说着，他将自己的通信器放在了面前的桌子上。正当众人露出疑惑之时，秦晨点开了通信器，然后一个投影出现了众人眼前。很快，投影中一个视频开始播放。看到这个视频时，冰山王、金刀王和火老都露出了诧异的神色，而土灵王则是脸色大变。视频中正是土灵王和莫青云见面的画面，而视频显示的时间正好是秦晨刚刚询问土灵王的其中一个时间。当第一个视频结束后，紧接着又是第二段视频，内容同样是土灵王和莫青云的见面，时间也是秦晨刚刚询问土灵王的另一个时间。接下来一个个视频播放，一共十个，和秦晨询问的十个时间相对应，内容全是土灵王和莫青云的交易。原本和莫青云交易也没什么，因为从视频中可以看出，土灵王应该确实不知道莫青云是人族潜伏者，所以如果交易也正常，毕竟莫青云是新主，也是青云星系的化石人，和星际航行公司有交易正常。但关键是，视频中两人的对话听得清清楚楚。土灵王做的交易对星际航行公司的损失太大了，其中拿的回扣已经超出了正常范围太多，完全得到犯罪的地步。怎么可能？不可能！你不可能有这些！看完视频，土灵王直接不再淡定，当即就站了起来，不停的开口。就连其他人也无比的诧异，秦晨怎么会有这样的视频？秦晨平静道：“土灵王，你没有想到，你和莫青云的交易都被莫青云自己偷偷记录下来了吧？当然，这还只是一部分。怎么可能？这是假的！你怎么会有这种视频？”土灵王一直摇头。秦晨暗自摇头，火老，现在证据已经有了。火老点了点头，大手一挥，一道道的神力卷向了土灵王，将其控制了起来。这一刻，土灵王面如死灰，他知道自己无法再狡辩了。我辞去事务部部长之位，另外，对公司造成的损失，我会想办法弥补回来。他缓缓开口。然而这个时候，火老摇了摇头，这不是你辞职的问题，你已经对公司造成了极大的损失，不仅仅是经济上的，还有名誉。此事会有上级对你做出应有的处罚。土灵王浑身一震，但是最终还是没有反驳。土灵王。秦晨突然道：“你和姬氏可有关系？”土灵王瞳孔一缩，他连忙道：“没有关系，是吗？真没有关系。我的行踪不是你传给姬氏的，还需要我拿出证据来，你才会承认。”秦晨盯着土灵王，神色平静，但是却无形中给人强大的压迫感。土灵王神色不停的变化，怎么可能？你怎么做到的？土灵王难以置信，但是也不再否认了。已经到了这个地步，他知道秦晨恐怕已经掌握了一切。秦晨一笑，承认就好。你问我怎么做到，很简单，你和莫青云的事情，自然是莫青云那边拿到的，不可能。我查过，你是追着莫青云去的冥王星，在冥王星杀了莫青云和断玄后，直接就朝着苍兰星这边回来，根本没有去过青云府，又怎么可能拿到？说到这里，他突然愣住了。莫青云被杀，空间戒指肯定是被秦晨获得了，而莫青云留下的视频自然也是被秦晨给获得了。想明白了？秦晨问道。随后他继续道：“至于你将我行踪通知机师的证据，没有，我猜的，但看来我猜的不错。”你，土灵王大惊失色，而一旁的火老三人也是一惊。他们没有想到，秦晨是炸土灵王的，在土灵王内心快要崩溃时，将其炸了出来。而土灵王的这一承认，后果又将更加的严重，因为他又加了一条罪名：陷害巡查使。土灵王，我会将你镇压，等待最终处理。火老这个时候直接手掌变大，强大的神力气场将土灵王束缚。秦晨，我将其带下去。另外，此事我也会向上面具体禀报。火老道，虽然秦晨是调查的，但是作为总负责人，出了这么大的问题，他也必须要向上说明的。秦晨点了点头。火老，请便。看着火老将土灵王带下去。坐在秦晨一旁的冰山王和金刀王不仅仅没有放松下来，反而更加的紧张。秦晨也看出了两人的紧张，笑着道：“二位，土灵王的事情解决完了，我这次巡查的也差不多了，差不多了。”两人顿时一惊，同时暗自松了口气。但是，秦晨突然又道：“两人顿时身体一紧。”
，轻嗔一笑。但是土灵王的位置空了出来，虽说上面应该重新派人来担任，不过我的任务是要让公司的业务评级提升到四星，所以上面派人来的话我不放心。评级四星是系统任务，但是他说公司任务也没错，因为公司的任务也是让他提升业务评级。另外，他确实不放心，提升评级并不是那么容易，需要对业务兢兢业业，起码你得在提升之前全心投入到工作中去。然而，如果上面派人下来，对方真不一定会全心投入，毕竟对于修行者来说，修炼才是最重要的。在这种职务上，只要不犯错，做到本职工作就行了。这样一来，是没法帮秦晨完成任务的，或者说，即便能够提升评级，也需要长时间的积累才行。而他不可能为了一个任务等几十年，甚至几百年，所以他不如自己推荐人。而作为巡查使，是有这个权利推荐的。两人听到秦的话，再次松了口气。冰山王笑着道：“巡查使，你倒是一口气说完了，吓死我们了。”他们还以为秦晨还会继续查下去，土灵王已经被查了，接下来岂不是就轮到他们了？二位可有好的人选？秦晨笑着道。金刀王想了想，道。巡查使，要不你来做就行了。秦晨虽然为巡查使，但是也没有说过不能兼职别的职位。而且秦晨无论是地位还是修为，绝对够了。秦晨摇了摇头，我就算了，等我巡查任务完成，我便离开了。他可不想被某个职位困在一个地方，而是要去宇宙闯荡的。巡查使，我倒是有个人选。冰山王突然道：“哦，可以让夏南天来。”冰山王解释道：“只是暂时的，我知道夏南天也不可能一直待在这里。但是巡查使，你不是要完成任务吗？就让夏南天先做一段时间。而且他和你熟悉，凭借着你的这层关系。”我相信要提升业务评级，问题不大。这样一来，也是巡查使你自己帮自己。说的对。一旁金刀王也反应过来，夏南天做事务部部长显然修为不够，但是秦晨推荐的情况下，做短期的还是可以的。而且夏南天待了两年多，也熟悉过来了。最关键的是，事务部部长肯定会和别人打交道，而有秦晨这层关系在，别人肯定会给一些面子。这样一来，业务自然就很容易提升上去，也相当于是秦晨利用自己的面子来完成自己的任务，还不用亲自动手。说白了，夏南天就相当于是一个代理人。当然，这下南天同样有好处。以下南天现在的实力人脉，出去闯荡还不是最好的时候，可以通过做一段时间的事务部部长，通过秦晨来积累人脉，并且还可以利用职位的待遇来修行，之后再出去闯荡会好很多。秦晨一愣，不得不说，这是一个好方法。夏南天当过军神，做事非常严谨，要在短时间内提升业务评级，还是很有可能的。想到这里，他很快就找到了夏南天，并且将情况给其说明。这事还得本人同意才行。夏南天听秦晨说后，犹豫了一下，点了点头，可以。哦。秦晨有些诧异，他原本以为夏南天会犹豫的，毕竟他知道夏南天的性格。既然对方第一个出蓝星，那么就是一个喜欢自由闯荡的人，不喜欢被困在一个地方，哪怕是临时的。而且对方已经被困这么久了，如果再做事务部部长，还需要多久才能提升业务，谁也说不清的。夏南天道：“做这么大一个分公司的部长也不错。”他并没有解释太多了，其实很简单，既然秦晨需要，他就尽量去做。毕竟秦晨救了他。秦晨点了点头，也没有再多说什么。有些事情确实没有必要多说就能明白，说多了反而矫情，这恐怕就是来自蓝星的默契了。夏南天答应后，秦晨给总部那边发了一个推荐过去。不久后，他就收到了回复，同意他的推荐，让夏南天成为事务部部长。当然，同样只是暂时的，毕竟夏南天修为不够，而且之前也只是临时进入的星际航行公司苍蓝分部，并不算星际航行公司人，属于临时工。总部的意思是让夏南天当，主要看在秦晨的份上，那边同样会物色人选，只是不会那么着急。夏前辈，去一趟集市。秦晨突然道：“事情已经解决的差不多了，集市相当于是一个尾，收了这个尾，接下来就安心提升业务评级就行了。”夏南天一听去集市，身体微微一震。他知道秦晨这是要准备解决姬氏这个麻烦了，让他一起也是因为之前姬氏一直想要抓他，只是他没有想到这一天会这么快就到来。去，没有任何的犹豫，他郑重的点了点头。要不是因为姬氏，他也不会遇到这么多麻烦。很快，两人走出了分公司，朝着姬氏而去。一路上，秦晨很郑重，姬氏老祖毕竟是真神，哪怕是最一般的真神，那也是拥有神力的。之前秦晨和于远山的那一击，看似他占了上风，但是真要将对方拿下，非常困难。每一位真神都不是表面那么简单，杀之更难。不对劲。当两人靠近基石的范围后，夏南天开口道：“秦晨也眉头微皱，他们已经很接近基石了，可是，一路上却异常的安静。不按理说，这个位置肯定会有基石的人在的。一个百大家族，族人不可能只是在自己族内范围活动。秦晨，基石恐怕已经散了。”夏南天道。很快，两人进入基石，果然，在这里，他们仍然没有发现基石之人。显然，基石提前就解散了。这基长夜如此怂包，秦晨一阵无语。基石解散，显然是基家老祖基长夜提前跑路了。他一跑路。这才导致基石群龙无首，直接解散。而对方之所以逃跑，显然是怕了。好像还有人。夏南天看向基石深处，秦晨点头，他也听到了动静，不过动静并不大，人应该并不多。很快，两人朝着深处走去，果然看到了几个身影，他们正在收拾基石留下的东西，准确的说是洗劫。秦巡查使。就在这时，那几人中为首的那人也看到了秦晨，露出了诧异的神色。司徒家主，你这是？秦晨问道。司徒男顿时露出尴尬的神色。他解释道：“秦巡查使，就在之前，我突然得到了消息，基石解散了，所以就来看看。说是看看，其实就是来拿基石留下的有价值的东西。”
。不过看样子有价值的东西并不多，司徒氏的人只是太贪了，什么东西都在拿，甚至连一些装饰的东西都没有放过。什么时候解散的？秦晨问道。要知道，星际航行公司可是有不少人在外面，消息还是很灵通的。结果他是真的没有获得一点消息。司徒南摇了摇头，不知道，我也是突然接到我族人传来的消息。巡查使应该知道，我司徒氏和机师的本身就不对付，平时也常常关注他们的动向，结果得知消息还是不及时。他自己也觉得有些不可思议，这只能说明机师的解散太突然了，事先根本没有任何征兆，否则也不至于一点消息都没有。秦晨点了点头，也不去多想，而是道：“司徒家主可发现什么有价值的东西？”司徒南内心一惊，以为秦晨要和他抢东西，连忙道：“巡查使也知道，机场业既然选择跑路，肯定不会留下什么好东西的。我们现在也是捡一些破烂。修行者跑路和普通人不一样，都是有空间戒指的，所以能带走的都带着，除非是确实用不上或者不小心遗漏的。”秦晨一笑，他只是随口问问，看把司徒南给紧张的。司徒家主，不知道你觉得？姬家老祖可能会去什么地方？秦晨突然问道。司徒氏和姬氏是老对手了，哪怕姬长夜长期闭关，也肯定有不少了解。司徒南想了想，缓缓道：“姬长夜既然逃了，他肯定是忌惮巡查使你的潜力，怕日后你对付他，不惜解散姬氏，肯定也是下了最大的决心。人族疆域，他肯定会离开。异族他无法去，所以要么是去一些绝地，然后绝地求生，以此来让自身突破极限；要么就是万族战场。”秦晨闻言点了点头：“你觉得他去绝地的概率更大，还是万族战场的概率更大？”万族战场。司徒南没有犹豫，直接道：“多谢司徒家主。”秦晨一笑，然后带着夏南天转身离开。司徒南看着秦晨走远后，这才暗自松了口气，随后露出了苦笑。秦晨，一个年轻无比、刚来到苍兰城的人，仅仅是出现就给了他强大的压力。夏前辈，接下来事务部的事情就麻烦你多费心了。姬长夜应该是去了万族战场，所以这个麻烦暂时不用考虑了。回到分公司后，秦晨道：“他和司徒南的想法一样，姬长夜这种胆小谨慎的人不会选择去绝地的。万族战场虽然危险。”但是相比于绝地可好太多了，在万族战场只要小心，不仅仅能够活命，还能获得机缘，所以机场夜去万族战场的概率更大。夏南天点了点头，我会尽力。秦晨一笑，夏南天说尽力，那恐怕问题就不大了。和夏南天分开后，他找到了冰山和金刀王二位，这是你们的资料。秦晨将之前两部给的资料还给了他们，两人连忙将资料接了过来。金刀王性子比较直接，他开口道：“巡查使，这是准备去别的地方了？”秦晨摇了摇头，不，最近有所领悟，需要闭关一年左右。这段时间若是有事情需要找我。还请二位先替我挡一挡了。秦巡查使放心，金刀王当即拍着胸口道：“任何事情都不会打扰到你的修行。”一旁的冰山王撇了撇嘴：“屁的事情，现在一切都恢复正常运转了，哪还有什么事情？其实就是巴不得秦晨闭关，这样一来，他们也不用提心吊胆了。说实话，虽然知道秦晨不会故意为难他们，但是秦晨待在这里，总会无形的给他们压力。”不久后，秦晨在分公司找了一间密室，密室中，秦晨手一挥，一堆不朽金出现。这是他之前剩下的最后一部分不朽金，这次他就准备将其完全吞噬，之后就只需要等待系统任务的完成。就这样，随着秦晨不停的吞噬不朽金，时间一点点的过去。与此同时，已经离开的调查三人组原本已经回到了原始城，而现在再次从原始城赶来，这次来的不仅仅是他们三人，还多了一人。雷总，快到了。于远山此刻的态度和面对秦晨完全不同。雷山点了点头，没有开口。对了，雷总，这秦晨很是跋扈。你，雷山摆了摆手，我这次申请进入调查组也只是随同而已。没有调查的权利，但是他要嚣张跋扈，我自然不会同意。你们该如何调查就如何调查，之前的情况不会再出现。雷山直接打断了于远山的话，开口道：“最近这些年，天网公司因为垂钓老人的事，名气受到了很大影响，他因此也并不好受。而这次又因为断玄的事，再次将天网公司推上了风口浪尖。所以，作为天网公司总负责人的他，也亲自出面了，就是要将负面影响降到最低。否则，在公司的董事会上，他会更加难受。当然，虽然申请进入了调查组，但是毕竟不是调查组成员。”他只是跟随，并没有行使调查的权利。不过他也无所谓，自己在和不在会有很大的区别。听到雷山这句话，于远山松了口气。老实说，他一开始并不想针对秦晨，毕竟他是调查组的人。另外，秦晨的身份也毕竟特殊，奈何别人给的太多了。而且雷山的身份更是不用说，这让他没法拒绝。几人说话时，很快就进入了苍兰城，然后来到了星际航行分公司。雷总，怎么来了？冰山王和金刀王得到调查组再次返回来的消息，迎了出来。当他们看到雷山也在时，顿时一惊。雷山。按理说，是不应该进入调查组的。毕竟这次牵扯到天网公司内部的人，他进入调查组，明显是自己人调查自己人了。雷山道：“这次来，我只是作为旁观者。此次的调查关系到你们星际航行公司的人和我天网公司的人，而地方在你们分公司，我天网公司总得也有人出面，这样才算公平，不是？”冰山王和金刀王内心觉得扯淡，毕竟调查的程序就不对。但是两人也没有开口。雷山的身份在整个人族比他们高，实力更不用说，即便是火老也没法相比。火老呢？就你们两人？雷山道：“雷总。”火老他最近有些事没在公司，冰山王解释道。雷山点了点头，不再开口，而是看了一眼于远山。于远山心领神会，当即就道：“二位，这次来仍然是关于秦晨击杀莫青云和段玄的事情，秦晨应该还在这里吧？”于组长，调查组调查的应该是莫青云和段玄是否是人族叛徒，而不是秦巡查使杀他们两人吧？
，概念不同。冰山王直接将对方的话纠正过来。从一开始，调查组就在混淆视听，一直在强调秦晨杀人，就是没有去调查莫青云和段璇是否是人族叛徒，这完全就不符合程序。而且当初在冥王星是有人证的，就这样他们不去，反而来这里一直对秦晨调查，连他们都看不下去了。一样的，调查秦晨也是对秦晨负责，若是没有问题，还他清白。于远山还没有开口，一旁的雷山直接道：“这让冰山王和金刀脸色微变。”秦晨若是在，就让他出来吧，早一些调查清楚，也早一些清白。若莫青云真是叛徒，他也是有功的。雷山继续道，但是没有提起段玄，只说莫青云。雷总，秦巡查使正在闭关。金刀王道，闭关。雷山眉头一皱，说了时间吗？闭关时间可长可短，太长了他就不愿意等了。秦巡查使说，一年不过已经过去了一大半，距离一年不久了。金刀王并没有隐瞒，雷山这人他虽然没有打过交道，但是却了解过，不讲道理。如果对方要强行打扰秦晨，他们两人再加上火老都拦不住。雷山点了点头，那便等等。很快，雷山带着于远山等人离开，他们准备去天网分公司，而不是在星际航行分公司这边等。几人走后，冰山王和金刀王才松口气。雷山此人果然和传言那样霸道，竟然亲自来。冰山王摇了摇头，哼，早就听说了。秦巡查使当初进入星际航行公司就让他不爽，估计这次也有刻意针对的意思。金刀王道，当初可是天网自己高傲，没有第一时间邀请巡查使，而我星际航行公司紫衣真神可是亲自邀请的秦晨，这也能不爽？冰山王很是无语。自己不主动，结果没有选择他们，还不爽了？这不是扯淡吗？现在这事已经发展到不是我们能够轻易参与进去的了。等吧，等巡查使出关后再说。他肯定有办法。金刀王道，再怎么说，秦晨也是星际航行公司的人，身份地位都不简单。就算雷山亲自出面，也不能太过分。更何况，秦晨还有一个身份，第四城主的弟子，这个身份实在太高了，以至于很多人没有去考虑。可是作为天网公司总负责，他不得不考虑。毕竟如果太过分，就属于以大欺小了。那样一来，如果第四城主也以大欺小，谁扛得住？也不知道巡查使闭关的如何了。金刀王突然有些好奇，像秦晨这样的天才，闭关效果应该很好吧？他内心觉得，年时间太短了，估计就是有一些领悟吧，要突破之类的，很难。冰山王倒是很理智，再天才要突破，也不是闭关一年能够解决的。轰！就在这时，地面突然一震，两人脸色一变。金刀王震惊道：“怎么回事？从那个方向传过来的。”冰山王抬头望去，身影一闪，便朝着那个方向而去。金刀王连忙跟上。当他们停下后，诧异的看着前方，那里是分公司专门设置的特殊密室。为一些人突破准备的，而这次的动静就是从其中一个密室中传出。轰！突然又是巨震，让两人大喊。这些密室都是经过特殊处理的，怎么会这么大动静？有人在里面突破真神吗？金刀王疑惑道。屁的真神，我们俩都还没有突破。冰山王没好气道。他们就是公司最有可能突破真神的两人了，其他人都还差得远。那，是巡查使。冰山王直接道。同时，他的内心震动，有些不敢相信。秦晨仅仅还闭关不到一年，难道就突破了？卧槽！我把他忘了。金刀王一拍脑袋，这才想起来还有秦晨这个变态。没想到不朽的突破这么大动静。密室中，秦晨摇了摇头。随着不朽金的不停消化，他体内的星辰演化进度越来越深。就在刚刚，他连续突破了两系的普通不朽中期，直接引起了巨大的动静。随着修为的提升，吞噬天赋技能也在提升。差不多的不朽金消化起来确实快了不少。秦晨看向身前，不朽金已经完全吞噬了。原本以为要一年时间，可是现在明显不到一年。随后，他看向了系统数据，姓名：秦晨。火系境界普通不朽，元素星辰演化进度 38% 风系境界普通不朽，元素星辰演化进度 17% 冰系境界普通不朽，元素星辰演化进度 5% 土系境界普通不朽，元素星辰演化进度 3% 木系境界普通不朽，元素星辰演化进度 4% 金系境界普通不朽，元素星辰演化进度 1% 雷系境界普通不朽，元素星辰演化进度 6% 重力系境界普通不朽，元素星辰演化进度 6% 黑暗系境界普通不朽。元素星辰演化进度 8% 光明系境界普通不朽。元素星辰演化进度 34% 空间系境界四级超凡。第五条新闻进度达到 72% 星辰细胞330万颗。看着数据，秦晨一笑。火系星辰演化进度达到 38% 达到了普通不朽中期。另外，光明系也后来居上，演化进度 34% 同样达到了中期。别的系提升不多，但也算在预料之中。很快，他缓缓地站了起来，密室大门咔嚓一声打开，巡查室。看到秦晨走出，冰山王和金刀王两人情不自禁的身体一直。你们这是？秦晨疑惑。冰山王道：“刚刚这里动静太大，我们过来看看。”另外，调查组的人又来了，说找你。不过我们说你在闭关，他们便离开了。又来了吗？秦晨眉头一皱，这调查组似乎没完没了了。对了，巡查使，这次不仅仅是他们来了，还有秦巡查使。冰山王话还没有说完，突然一个声音从远处传来，众人抬头看去，便看到于远山等人朝着这边走来。秦晨眼睛一眯，第一眼便看向了另一个身影。他的身形比于远山还要快了一步，并不是他走得快，而是似乎于远山有意落后一步。一个族长走路故意落后一步，这证明此人的身份地位更高。
，天网公司总负责人雷山。秦晨自然认出了对方。此刻他也明白，为何调查组明明应该按照程序调查莫青云和段璇，却偏偏来针对他。一切都是因为雷山。以雷山的身份，只要付出一些东西，确实能让调查组的于远山违背自己的原则。普通人能够经受得起金钱诱惑的，几乎没有。同样的道理，修行者能够经受得起修行资源诱惑的，同样几乎没有。如果有，那就是诱惑不够大。秦巡查史，好久不见。于远山看向秦晨，笑着道，显得非常热情，仿佛就是老朋友见面一般。没想到于组长还没有放弃，秦晨也笑了。当初他还一直猜测对方背后到底是谁，没想到是雷山。不过也说得过去，毕竟这牵涉到天网公司的人，人族叛徒，这个影响太大。当然，还有就是雷山对他当初没有进入天网公司，一直心里不满。而雷山本人本身就是一个心胸不怎么样的人，两种因素加起来，针对他也就不奇怪了。只是吃相太过难看而已。放弃倒不至于。毕竟我的调查任务还没有完成，怎么样？这次秦巡查使应该会配合了吧？于远山皮笑若不笑的道。秦晨摇了摇头。于组长这话说的，上次难道没有配合你？还是那句话，于组长还是去调查该调查的，在我这里只是浪费时间而已。秦，于远山正要开口，一旁的雷山眉头一皱，直接插声道：“秦晨，你需要好好配合调查，而不是故意推脱，否则你将有拒不配合之嫌。”秦晨眉头一皱，看向雷山，喝声道：“你谁啊？我和于组长说话，有你插嘴的份。”他的语气十分严厉，就像是两个大人物说话，被一个下手插嘴一般的呵斥。于远山脸色马上就变了，连忙道：“秦巡查使，这位是天网公司的总负责人雷山，雷总。”秦晨露出了诧异道的表情，当即开口：“原来是雷前辈，你怎么突然来了？我还以为是哪个不懂事的下人插话，你千万别见怪啊！”他一副十分真诚的样子，可是他越这样，雷山脸色越是难看。他不相信秦晨真不知道他的身份，肯定就是故意恶心他的。但是他也没法说什么，毕竟他和秦晨真的没有接触过，秦晨不认识他也说得过去。行了，雷山摆了摆手。秦晨，这次我之所以申请进入调查组，也是为了旁听。其原因就是要搞清楚关于莫青云和段璇之事。秦晨闻言，认真的点了点头。我能理解，雷前辈既然要了解，何须如此麻烦？我直接告诉你全过程就行了。不等于远山几人反应，秦晨就开口了。三年前，接下来他将当初去青云星系的经过一一说了出来。而他的直接也让于远山几人意外。本来想要让秦晨会议听的，结果还是没有开口，而是当场开始了记录。他的语速不快，但仍然很快就讲完了全过程。你说莫青云和段璇都是叛徒，可有证据？于远山问道。你们不是来查了吗？秦晨反问道。于远山顿时被说得哑口无言。一旁的雷山眉头一皱。你说段璇是叛徒，可知道这一句话就引起了很大的反应，不仅仅需要调查组，还对我天网公司造成影响。你有责任说清楚，否则每个人杀了人都说对方是叛徒，如此一来岂不是乱套了？雷山不愧是老手，直接反手就掌握了主动权。秦晨一笑，雷前辈说的对，但调查组的任务就是调查莫青云和段璇的。雷山眉头一皱，话是这样说，但是我也说了，你的这句话引起的反应，所以你很有必要自证自己的清白，这样调查组才好安心去调查莫青云的情况。秦晨认真的点了点头，雷前辈说的对，但调查组的任务就是调查莫青云和段璇的，你应该。雷山前辈说的对，但无论雷山说什么，秦晨就一直重复一句话，把周围的众人听得一阵无语，而雷山也是被气炸了。秦晨简直就像是一个复读机一样，根本不管他如何说。秦晨，他突然暴喝一声，今日你必须配合调查组调查。秦晨神色一凝，雷总。他的语气很重，不再叫前辈。调查组应该按规矩来。我一直没有向上面反映，那是我懒得反映。我要是反映了，你看看上面会如何？秦晨的声音也很冷。另外，当时可不是我一个人在场，你们也可以去求证。秦巡查使，我们已经求证过了，只是一直没有得到当时在场之人的回复。一旁的于远山突然开口，话一出，秦晨眼睛一眯，而冰山王和金刀王则是脸色微变。如果真的求证过却没有得到回复，那就有些麻烦了。很可能当初在场之人已经被买通了。你们什么时候求证过了？我怎么不知道？就在这时，突然一个声音响起：“烈火王。”其他人都是一愣，而于远山则是脸色一变。烈火王从远处走来，当来到众人前后，他先是对着雷山行了一礼：“雷总。”雷山作为天网公司总负责人，他是认识的，所以礼节没有少。之后，他才对着于远山道：“于组长，你说你求证过当初在场之人，而我当时就在场，并没有接到过你的任何求证。”于远山顿时就有些尴尬，他刚刚只是反驳秦晨，随口就说了出来，没想到刚说出烈火王就来了，同时也有些恼怒，这烈火王一点形势都看不清。雷山也在这里，还为秦晨说话，简直没有脑子。他深吸口气，啊、哦，我说的求证并不是和你，而是另外两人，古凡和法尔，是吗？烈火王冷笑，然后转头看去。众人疑惑，但是很快就一愣，因为远处正有两人朝着这边走来，而他们正是当初一起在血塔中的古凡和法尔。一个是星际航行公司在明狼星办事处主任，一个是星空联盟办事处主任。见到他们的出现，于远山脸色彻底变了，同时内心升起了一股愤怒。古凡和法尔两人来到众人前，看向于远山，于组长。对不起，你给我们的承诺，我们无福享受。这话一出，可以看到于远山明显有些慌了，他连忙道：“二位话可不能乱说，我什么时候承诺过你们什么？”
，他之前确实向烈火王还有这两人联系过，但是烈火王那边没有联系上。而这两人联系上了，并且说服了他们不要出现，也不要作证，所以两人突然出现，他才慌了。可是这种事情绝不能承认，否则事情就大了。作为调查组组长，他破坏规矩，收买证人，这是要被严厉处罚的。说没有说过，于组长自己最清楚。总之，我们两人当初在场，可以证明莫青云和段璇，一个是异族潜伏者，一个是人族叛徒，这是他们当时亲口承认的。古凡率先开口，一旁的法二也点头，将自己见到的过程一五一十的说了出来。当他说完后，众人都陷入沉默。于远山脸色阴沉的可怕，但是却没有再开口。只是雷山还显得平静，他缓缓道：“你们说的可有什么证据？”两人眉头一皱，他们相当于是证人，说明自己看到的，还需要什么证据？雷山明显有些为难人了。既然没有证据，那便不能说明什么。雷山摆了摆手：“雷前辈，他们说的确实没错。当时我也在场，并且也听到了莫青云和段璇的亲口承认。”烈火王忍不住了，当即开口。雷山盯了他一眼，烈火王，你又有什么证据？我，烈火王被问的脸色一变，不仅仅他，除了秦晨，其他人都露出了古怪。烈火王也是天网公司的人了，而且大家都了解他的秉性。既然说段璇是人族叛徒，肯定不会撒谎，毕竟这是损害天网公司的事情，对方绝对不会乱说。然而雷山却仍然要什么证据，这是不打算承认他们的证词了。如果是这样，那这事简直就没法调查清楚了。你要什么证据？一直没有开口的秦晨这时突然道：“自然是证据，他们说的是事实的证据。”雷山平静道。你真的是雷前辈？秦晨突然道。雷山一愣：“你什么意思？”秦晨淡淡道：“我的意思是，你如何证明你就是天网公司的雷山？”此话一出，所有人都露出了诧异。这是要自己证明自己是自己？雷山眼睛一眯：“我不是雷山，谁是？你有证据吗？”另外，你说你申请进入调查组，你有证据吗？说完，秦晨又看向于远山：“你说你是调查组组长，有证据吗？”于远山气急，拿出了一个证件。然而秦晨看都没有看：“你怎么证明他是真的？有证据吗？”我他妈！于远山被问的顿时无语，什么都要证据，简直没完没了了。秦晨，不要胡搅蛮缠。雷山道。秦晨摇了摇头，没有。你需要证据，我也需要证据，这很合理。拿不出证据，我有权怀疑你们是假冒的。这个时候，气氛一下就到了谷底，现场变得十分的压抑。雷山内心的愤怒也是越来越浓。他作为天网公司总负责人，亲自出面，结果还拿秦晨没有任何办法，这让他有了用强硬手段的冲动。雷总，就在他快要爆发之时，突然远处又传来了一个声音：“火老，还有一个是谁？”来人是两个。一个是火老，还有一个穿着一身白色长袍，中年男子。仅仅是一眼，他就能将人的目光吸引过去。他和火老走在一起，然而火老那真神的气场，完全被对方身上散发的气场无形中就给盖了过去。雷山也不认识这白袍男子，但是对方给他的感觉却让他内心不平静。从那气场就可以看出对方的实力，恐怕丝毫不弱于他。雷总，此事就到此结束吧。火老看向雷山，雷山神色一凝，虽然感觉白袍男子不弱于他，但是要他就这样结束，断然不可能。可是就在他正要开口时，火老道。各位，这位是玉主亲卫叶青。正要说话的雷山一滞，话生生的吞了回去，而其他人也瞪大眼睛看着白袍男子。火老说的玉主，很明显就是苍兰星域的玉主，一玉之主，这是封疆大吏，人族绝对的高层。别看雷山的身份也不低，天网公司总负责人，但是他只是明面上的负责人而已。公司还有其他股东，说白了，天网公司并不是雷山的一言堂，一个不好，他也会被拉下马。而玉主则不同，他们在自己所管辖的星域内有着绝对的地位，他们的话就是圣旨一般，没人敢违背。而且，就算是原始城那边人族大能，也不会轻易去干涉一域之事，完全的放权下去。所以论身份，雷山也许不输玉主，但是论权力却差了不少。另外就是实力，能成为一域之主的人，实力都是极为强悍之人。哪怕是小型星域，玉主的实力都需要达到宇宙真神。而苍兰星域的玉主很少有人知道，但是他的亲卫叶青却已经是宇宙真神了。普通真神、虚空真神、宇宙真神、永恒真神、神王，那位玉主恐怕最少也是宇宙真神中极为恐怖的存在。更大可能达到了永恒真神。秦晨看到叶青后，就在猜测苍兰星域那位神秘玉主的修为。能达到永恒真神的存在，整个人族也不多了。即便是在整个宇宙，也是一方霸主。要知道，雷山这样的身份也不过是宇宙真神而已。各位，玉主大人已经知道了此事。这事既然是发生在苍兰星域，所以玉主大人说了，如果有证人证明，那变了了。叶青看向众人，缓缓开口：“众人，李一金，这话的意思已经很明显了，就是定下了莫青云和段璇是人族叛徒的事实。”因为烈火王、古凡以及法尔三人就是证人。见众人都没有开口，叶青问道：“各位谁还有异议？”没人开口。苍兰星域域主都关注到了此事，并且直接下了结论：他们再继续下去就有点不识抬举了。哪怕就是雷山内心不甘，他也没有说话，毕竟他也不愿意去驳了苍兰星域域主的面子。况且这事确实发生在苍兰星域内，域主有权自己做决定。以那种身份，哪怕莫青云和段璇被冤枉的，说你是你就是。雷山兄，你呢？叶青看向雷山，雷山最终摇了摇头。既然域主亲自关注了，自然是域主说了算。叶青一笑。对雷山的回答很满意，之后他又看向于远山、于组长：“你作为组长，这次的做事方式很是欠妥。”玉主大人说：“虽然你不归他管
，但是只要在苍兰星域的，不管是人和事，他都有权过问。玉主大人不喜欢随意破坏规矩的人，你在苍兰星域利用职位破坏了规矩，以后就不要进入苍兰星域了。于远山脸色一白，身体差点就软了下去。不能来苍兰星域，看似没有什么，宇宙这么大，人族疆域也不小，其他地方都去得。然而对他来说却是极其的严重。一来他是调查组的人，却不能进入苍兰星域，这算什么？恐怕人族调查部那边无法待下去了，因为这对调查部来说影响不小，不能因为他一个人而影响整个部门。二来，他在苍兰星域狱主这样的人物面前留下了极坏的印象，并且苍兰星域狱主这种身份，关系好的人恐怕也都是狱主，也就是说，他会在不少狱主那里留下坏印象，这对他以后的发展是极大的不利。可以说，他已经被很多人族真正的强者给抛弃了。听清楚了吗？叶青突然问道。于远山木讷的点了点头。既然各位没有意见，狱主大人说了，各自都去忙各自的吧。叶青笑了笑，他每一句几乎都提到了狱主，所以也不容别人反驳。很快，于远山带着两名组员离开，而雷山脸色看了一眼秦晨，甩了甩手。最终还是不情愿的转身。等他们都走后，秦晨也准备离开，却被叶青叫住了。秦晨，叶青卫。秦晨开口：“叶青道，玉主大人很看重你，你也是我苍兰星域的。他说了，希望我苍兰星域能够出第二位永恒真神，你可别让他失望。”秦晨一愣，他没有想到那位玉主竟然也关注了他，笑了笑道：“我尽量。”叶青摇了摇头，够谦虚。不过你有那个资本，该高调的还是要高调。在他看来，秦晨实在是有些低调了。原本调查组一开始下来的时候就违反了调查程序。秦晨那个时候，如果向调查部那边反映，以他的身份，肯定会受到重视。如此一来，于远山也不得不按照正规的流程走，那样就没有后来的这些事了。秦晨一笑，他心里明白叶青的想法。不过他之所以一开始没有向上反映于远山的问题，其实就是想要看看于远山背后的人是谁。明白？秦晨道。叶青点了点头，手一挥，一枚空间戒指出现在秦晨身前。这是玉主大人让我带给你的。他说：“你是我苍兰星域的人，这是给你的见面礼。见面礼虽说没有见面，但是青卫也代表了他本人。”所以说见面礼也没有什么问题，多谢玉主。秦晨拿起戒指后道。叶青笑了笑，也不多逗留，转身离开。来得快，走得也快。现场一下就只剩下了星际航行公司的众人以及烈火王他们。秦晨看向烈火王以及古凡和法尔，各位麻烦了。无论如何，这几人能够专门跑来为他作证，都得感谢一下。几人都摆了摆手。法尔更是道：“秦巡查使，其实我之前犹豫过，是烈火王专程来劝说我才来的。一开始他是答应于远山了的，后来改变主意，就是因为烈火王。”秦晨看向烈火王。烈火王笑了笑，你当初回苍兰星时，其实我也跟着来的，不过后来我又返回去了，就怕准备收集一些证据。接着我又得知你被调查组的为难了，于是就去找了他们，一直耽误到现在才来这里。秦晨点了点头，拍了拍烈火王，没有多说什么。烈火王虽然脾气暴，但是心是很正的。就在这时，火老笑着道：“找个会议室，有些事我需要说明一下。”很快，几人就来到了一个会议室内。火老开口道：“这次事件大家也都清楚了，总得说来，分公司的问题不小。”他先是看向冰山王和金刀王：“你们二人要引以为戒，当然，我同样也是。”冰山王和金刀王很郑重的点头，虽然火老又看向秦晨，这次还要感谢秦晨你，否则土灵王继续下去，恐怕之后就不是他一个人的问题了。土灵王现在被挖出来，清除掉还不算完，要是继续下去，说不定哪天就为了利益做出更出格的事情。那个时候，哪怕他们不知情，也会被牵扯进去，有些错是犯不起的。秦晨摆了摆手，都过去了。对了，土灵王那边处理了，火老这段时间不在，恐怕就是处理土灵王的问题。火老点了点头，我之前带着土灵王回了总部，那边决定让他进入罪恶之地。罪恶之地，闻言，冰山王和金刀王脸色大变，秦晨也是瞳孔一缩。罪恶之地，顾名思义，这是一个绝地，位于人族联盟疆域内。这个绝地不存在什么机缘，一般进去的人都是被人族处罚的犯罪之人。而且历史上有不少人被处罚进入，甚至不乏真神强者，最强的还有一个宇宙真神。然而至今为止，没有一人成功从里面活着出来。土灵王被惩罚进入和被处死没有任何区别。不过想想也能理解，土灵王最大的问题就是陷害秦晨。星际航行公司的高层自然是对其没有丝毫的留情。另外，这次我回去也专门去了解了一下于远山为什么突然不守规矩，最后得知他和雷山的交易。雷山申请进入调查组，本来我星际航行公司紫衣真神应该也申请，这样才能抗衡雷山。不过紫衣真神他不远使成，于是紫衣真神给玉主大人传了信，说明了情况，这才有叶青亲卫出现。火老将前因后果说了出来，众人这才明白玉主亲卫出现并非偶尔。当秦晨回到自己住的地方后，将叶青给的空间戒指拿了出来。看向戒指，他内心还是有些期待。玉主给的东西应该不会太差。神识扫进去后，里面有两样东西，一样是用一个精美的盒子装起的，另外一个是一封手书。他先是看向了那封手书，手书上没有任何的内容，但是却有一道精神力附着在上面。了解之后，秦晨知道了其作用。这张手书相当于是一张通行证，有了它，可以去玉主府中选择一个宝物。这个宝物不限于武器、武学、飞船等。总之，玉主府中只要你觉得适合自己，可以拿一件。这个见面礼可以说有很大的诚意了。要知道，能够让玉主给出这个待遇的人，就苍兰星域来说，独一份了。收好手书之后，秦晨又打开了那盒子。不朽经，秦晨一愣。
，这盒子中装的竟然是不朽金，一共三枚。不过这三枚不朽金看起来和他以前见过的有很大区别，虽然个头不大，但是从上面隐隐散发出的能量就能知道，他们更为高级，而且能专门用盒子另外装，就可以看出来这种不朽金特别。这应该是特等不朽金了。这位玉主倒是很用心啊。秦晨一笑，送不朽金，玉主肯定是知道秦晨之前去青云星，就是为了不朽金而去。不朽金虽然价值不是很高，但是辅助修行效果确实是有。秦晨专门去找，就证明对自己有用。也许是考虑到这一点，玉主干脆就送了最好的不朽金过来。送东西不是越贵重越好，投其所好才是最重要的。正当他准备开始吞噬不朽金时，突然夏南天发来了信息。看到信息内容后，秦晨一惊，他很快就来到了夏南天的办公室。评级提升了，秦晨很是惊讶。从夏南天接手事务部到现在不到一年时间，这个速度也太快了。夏南天点了点头，提升了。我也意外。本来我以为还需要等到上面评定组的人来的，结果我这边收到了信息，分公司业务评级提升了，估计另外两部也收到了信息。果然，没过多久，冰山王和金刀刀也来了，他们三部同时接到信息，本来就要互相确认一下。看到秦晨也在这里，笑着道：“秦巡查使，公司业务评级达到四星了。”秦晨点了点头，很意外，也可以理解。冰山王道：“哦。”秦晨疑惑。冰山王笑着道：“土灵王的问题解决，恐怕是最大原因。当然，夏兄这段时间以来没日没夜的工作，也是有很大的功劳。”对。金刀王点头道：“还有我们。”冰山王笑了一下，他没有说自己有功劳，不过金刀王很直接。土灵王的问题解决，这是一个重大的事情，总部那边肯定会马上评估分公司的业务星级。而且夏南天接手后，也是没日没夜的工作，做得非常细心，确实让事务部进入了正轨。同时，因为有秦晨这层关系，夏南天在事务的处理上也是得心应手，做得很好，很顺利。不仅仅如此，因为土灵王的事，他们两人同样也是没日没夜的工作，将财部和商部彻底的整顿了一次。诸多因素加起来，评级提升了，确实可以理解。秦晨笑着点了点头，评级提升到四星，我的任务也算完成了。这段时间还要感谢各位的配合。秦巡查使哪里话？这本就在我们的责任范围内的事。金刀王摆了摆手，秦晨一笑，和众人闲聊了一会儿，又回到了自己的住处。小艾，将公司任务给我提交了。秦晨道：“公司任务接下后都是联网的，再加上这个外派任务，没有积分奖励，也无法兑换东西，所以他没有必要专门回原始城去提交。”丁，你的系统第一阶段任务完成，任务奖励已发放到空间中。当小艾将公司的任务提交后。他的系统任务也随之完成，系统提示声响起，秦晨当即看向了空间，里面躺着一个武学盒子。当他的神识扫过之后，武学盒子当即打开，一个武学信息涌入了他的脑海中：天赋熔岩分身术。武学介绍：辅助类特殊武学，具有唯一性，宿主掌握后可凝聚一具天赋分身，分身无修为，并不可提升，从外表无法分辨。天赋分身具有极强的领悟天赋，为本体的十倍，具有成长性，领悟内容和本体共享，分身死亡不影响本体，且本体可以另行凝聚。令此分身术可易容。改变容颜，无法从外表分辨。看完这门特殊武学后，秦晨内心震惊。分身他并不陌生，在修行界这类武学并不少见，并且分身武学在不朽后就可以修行了。然而，秦晨了解的这类武学并不受欢迎，修炼他的人少之又少，甚至他到如今也没有见过谁修行过这类武学。主要是这类武学有很大的缺陷：本体凝聚分身后，本体本身会受到一定的影响，相当于是把本体的一部分分离出去，形成了另一具身体。再就是分身受伤或者死亡，本体同样会受到反噬。哪怕是最顶级的分身术，同样有这样的缺陷，无法避免。这和精神力虚影的差距太大了，所以分身术又有另外一个称呼——坑身术。一个不好，就会坑了本体本身。然而现在，这门天赋分身术却没有这种缺陷，并且领悟天赋超越了极限。要知道，他的本体已经是 SSS 级了，而这分身却是本体十倍，不可思议，而且还有成长性，说明还能提升。可以说，除了分身无法修炼出修为外，其他方面似乎都是完美的。这样一来，我可以凝聚出一具天赋分身。用此分身去原始城那边安心领悟，秦晨一瞬间就想到了分身的最大用处：领悟共享，分身领悟就是本体领悟。如果在原始城石碑林这类地方领悟元素法则，本体在外闯荡就能将修行效果发挥到最大化，这样能给他节约大量时间。毕竟领悟法则这类东西实在太花时间了。另外还有一个易容效果，系统出品，必属精品。介绍说从外表无法分辨，那么秦晨相信，就算是高他几个修为等级的人也绝对看不出来。只是这熔岩之术对我来说还暂时用不住。秦晨摇了摇头。他现在也没有什么敌人，而且以他的身份，以真面目示人反而更安全。毕竟现在能对付他的只有真神了，而真神要对付他，都得想清楚是否值得。当然，那些隐藏在人族的叛徒和潜伏者不在乎这些，但是真神级的叛徒和潜伏者本身就极少，所以可以不用去考虑的。丁，任务第二阶段开启中。就在他思考之时，系统声音响起，阶段性任务最低也是有两个阶段，所以秦晨并没有任何意外。第二阶段任务成功开启，任务内容以另一种身份成为万族关注对象。此任务等级为神级任务，任务奖励随机获得一枚未掌握的元素敏感丹，以及该元素所对应的若干能量物。秦晨一愣，随后脸色就微微变化。这次系统的出任务方式让他意外，阶段性任务第二阶段竟然直接以神级任务的方式发出的。以前神级任务还有多种难度选择的余地
，而现在是直接接受。当然，任务的奖励发生了变化，除了有元素敏感丹外，还有提升该元素境界的能量物，意味着他只要完成任务，掌握了新的元素后，就可以吞噬额外奖励的能量物来提升修为，不用像之前那样为新的元素花费时间寻找能量物了。奖励是变好了，但是秦晨看向了任务内容，这个任务内容没有限定时间，但是难度是比以前的神级任务还要难的。另一种身份，成为万族关注的对象。一时间，他都没有任何头绪。现在的他，其实就是万族关注的对象，在人族联盟，很多高层都知道他，恐怕不少高层在关注他。万族那边也是如此，巴不得就杀了他，还将他放在了暗杀榜第一位，关注度可以说是很高了。但是，这是他秦晨的身份受到的关注，任务却是让他以另外一种身份，这就将他难住了。毕竟，他总不能以另外的身份重新来过，然后成为新的人族第一天才吧？而且也不会再有天才战这种事情来让自己短时间内提升关注度。还有一个方法，秦晨突然一愣。他刚刚获得的天赋熔岩分身术，不就是能够改变容貌吗？这样一来，他可以本体改变容貌，闯出名气，然后被万族关注。另外，分身还可以留在原始城中领悟，这样一来也就没人怀疑是他了。看来这个任务是系统根据奖励来设置的。秦晨突然明白，不然不会这要求。刚给了他天赋熔岩分身术的奖励，就让他用另一种身份来完成任务。当然，要如何闯荡出极大的名气，让万族关注，这仍然是一个很大的问题。算了，先去玉主府。秦晨当即做出了决定。玉主给他的见面礼。他自然是不会放弃的。另外就是暂时先放弃吞噬不朽晶，等凝聚出分身后再吞噬。这样一来，分身领悟、本体吞噬提升修为，两不耽误。想到这里，他很快就走出了分公司，朝着玉主府而去。玉主府同样在苍兰星上，不过并不在苍兰城，而且距离苍兰城百万里之外的地方。说是玉主府，不如说是玉主城，因为苍兰星与玉主所住的府邸大小堪比一座城池。当秦晨来到玉主府后，拿出了玉主的手书，很快一位青年模样的男子就接待了他。青年穿着一身白衣，气质也非常的出众。秦晨从其身上感受到了一丝不朽气息。不朽修为在玉主府中其实算不上强大，但是秦晨能够看出青年的地位在府中应该不低。秦兄弟，我叫沈剑，欢迎来到玉主府。青年看到秦晨，一副笑意，十分的热情。沈兄，这次来，秦兄不必多说，我都知道，你跟我来。沈剑不等秦晨说完，直接道，似乎比秦晨还要着急的样子。秦晨也不多说，很快跟着沈剑来到了府邸的后方。一来，他便看到正有不少的府中弟子正围在那里，而在众人的正前方有数十条通道。秦晨仔细看去，每一条通道里面都存在着特殊的环境，并且每一条通道都充斥着浓郁的黑暗元素，让他一时间也看不穿这些通道。沈师兄，就在两人接近时，那群人看到沈剑，纷纷打招呼。沈剑对着众人点了点头，对秦晨解释道：“这些都是玉主府的弟子，师傅他老人家虽然没有收他们为徒弟，但是却允许他们在府内学习。”秦晨内心诧异，这才明白，这位沈剑竟然是玉主的亲传弟子。难怪对方年龄不大，却已经是不朽了，能成为玉主弟子，天赋肯定不会差。各位。这位是秦晨秦兄弟，是师傅他亲自手书之人前来取宝。沈剑又向众人简单介绍了一下秦晨，众人纷纷看向秦晨。秦晨发现，这些人看向他的眼中，有的带着羡慕，有的带着诧异，还有的是诡异。对，就是诡异，或者说有一种看戏的心态，仿佛接下来会发生什么事情，让他们起了极大的兴趣。秦兄弟，你看到这些通道了吗？沈剑指向前方的那些通道。见秦晨点头，他继续道：“从左往右，前三个通道是武器的通道，第一个里面拥有着超凡级的各式武器，第二个是不朽级。”第三个是真神级，如果你需要武器，需要什么级别的，那就进入对应的通道。第四至第六个通道是各类法宝类，比如一些防御类、飞行类的装备等级同样是对应的。最后就是剩下的这三十个通道。他最后指着后面的三十个通道，继续道：“你应该可以看出，这些通道都拥有着不同的元素，在这些通道中存在着各种和元素对应的武学。前面十个是超凡，中间十个是不朽，后面十个是真神。若是你需要武学，选中你需要什么类型的元素武学后，就进入哪个通道。当然，有些特殊元素是没有的，你要见谅。”毕竟，就算师傅他也不可能拥有所有元素的武学。秦晨点了点头，目光看向了最后面。他缓缓道：“还有一个通道，那个里面又是什么？”话一问出，众人都齐刷刷的看了过来，眼中看戏的意思更加浓郁。秦兄弟，那最后一个通道还是算了。沈剑摇了摇头，带着劝说的口吻。然而，沈剑越是这样，秦晨就越好奇，道：“难道里面的东西不在手术说的范围内？”玉主的手术上说的清楚，只要秦晨觉得合适，就可以选择一样。当然不是。沈剑还没有开口，人群中就有一人开口道：“沈师兄。”你就给秦兄弟说一说吧，不然显得我们太过自私了。沈剑眉头一皱，然后恢复笑意。秦兄弟有所不知，这些通道都是师傅他亲自设置的，里面的东西也都是为府上的人准备的，人人都可以进入通道获取自己需要的。不过也不是轻易就能获得，需要相应的本事。进入通道就需要通过一些考验才能获得，每个通道难度不一样。秦晨点头，很合理。什么样的本事获得什么样的资源。前面这些通道虽然有很难的，但是还不算特别离谱，至少能看到希望。但是最后一个通道太难了。而秦兄弟你，你只有一次机会，要是失败了。就无法第二次尝试，所以我才没有跟你说。他说的十分真诚。玉主的手书让秦晨选一件东西，但是也得抓住机会才行，抓不住那就代表错过了这次机缘。里面有什么？秦晨再次问道。
。沈健见秦晨坚持，摇了摇头。里面的东西种类结合了前面所有通道中的宝物种类，只是它们更为稀有，可以说每一样在宇宙中也很难找出第二个来。其实我们这些人对里面的东西也很动心，但是从未有人成功拿出过一样来，只能眼睁睁的看着它们放在里面。这话一出，秦晨更为心动了。秦兄弟，我还是那句话，慎重考虑，不要白白错过了你的这次机会。前面的那些通道，只要你选择真神级的，里面的东西还是非常不错的。沈健再次提醒道。是啊，秦兄弟，千万别冲动啊！其他人也在纷纷开口，但是这些人虽然是这样说，但是秦晨感觉他们言不由心，反而是给他一种让他赶快进去的意思。我还是想要尝试一下。秦晨自然不会被他们的激将法给劝退，他现在需要的就是好东西，尤其是需要一门空间元素类的武学。虽说原始城那边他可以再次进入星际阁选择武学，但是有没有适合的不好说，多一个机会，多一个选择。要是这边有，就无需再担心原始城那边没有了。秦兄弟决定了，沈剑问道。秦晨点了点头，行。秦兄弟，既然如此执着，我也就不再相劝，请。他直接做了一个手势，然后主动带着秦晨走向最后那个特殊的通道，仿佛生怕秦晨反悔一样。来到通道口后，秦晨也没有废话，直接就踏了进去。看到秦晨消失在通道口，此时外面的众人这才发出了笑声。哈,哈，沈师兄，你太坏了！有人道，怎么能如此说话？这还是不为了大家。要知道，任何一个通道中的东西少一样，我们就少一个获得的机会。就连武学，也是一旦有人学习，就会彻底消失，自然不希望别人抢去了。另一个认真道。对他们来说，秦晨的到来就是和他们来抢通道中的东西的。要知道，每一个通道中的东西并不多，还要分等级。即便是全部加起来，他们也不可能每人都获得一样适合自己的。所以在得知秦晨获得玉竹手书可以来取一样东西时，他们便不好受，就像自己的宝物被别人抢走了一样。没办法，这就是人性。有时候就是会觉得某些东西就是自己的，别人抢先就是会难受。可是万一他在最后一个通道成功拿到宝物了呢？突然有人小声道：“最后一个通道中的东西可是最好的。”要是秦晨成功了，那岂不是偷鸡不成蚀把米？然而他的话一出，有人率先冷笑：“你开玩笑吗？最后一个通道，我们谁真正的成功过，就连傲风师兄也失败了。”不少人一愣，这是他们还不知道，于是纷纷转头看向一名高大的男子：“是的，我失败了。”傲风摇了摇头：“我记得傲风师兄，你在几年前就有一系突破到真神了吧？这也失败了。”一人诧异道：“傲风是他们中修为实力最强的人了，只是因为年龄比较大，天赋不如沈剑，才没有被玉主收为亲传。虽然地位不如沈剑。”但是实力却在沈剑之上。最后一个通道很不简单，有多重元素。我的估计是，仅仅是五系，并且只有一系刚入真神的话，绝不会成功。这好生变态！一个看起来很是儒雅的青年忍不住开口。众人都有同样的感觉。要知道，这些通道只是为了考验不朽的，可是突破真神也没有成功，简直没法理解。众人在不停的讨论。而此时的秦晨已经处在了通道中，他一进来就感觉到通道中强大的压力，各种混合的元素都各自发挥出其特有的攻击力属性，在不断的攻击他。要不是因为他有着变态的身体防御，还真有可能无法坚持下去。光明，秦晨手轻轻一挥，顿时光明元素出现，将他前方的黑暗驱除。一瞬间，他就看到了通道尽头有一个神秘的房间，房间是关着的，而那里应该就是放宝物的地方。他一步步向前，一开始各种元素的攻击，他并没有感觉到任何的特殊，就是一些普通攻击，只是强度很大。可是当他走到一半时，突然神色一凝，他的前方出现了一团火球，而这火球被一股风原力包裹，火球刹那间就来到了他的身前。砰！秦晨一拳打出，轰击在火球之上，将其震散。切割之力，他脸色微微一变。这火球不仅仅带着火原力的灼烧之力，还带着风原力的切割之力。元素融合，这里竟然有两种元素的融合之力，这让他非常意外。元素融合，只从上次在第二座血塔中知道以后，他就没有见过。他所遇到的所有不朽对手也无法用出过。而这里明明是不朽的考验，竟然出现了元素融合之力。这样看来，外面的那些人没有骗他，这个通道真的不是那么容易成功的。要通关这个通道。起码得有封王中极其强大的实力，甚至已经到了极限。秦晨一边抵挡着元素融合之力的攻击，一边暗自分析：他所说的极限是指顶级天才的极限，一般算得上天才的是五系，那么要通关这里，就需要七系甚至八系的顶级封王才有可能。所以，即便是某些差的真神，也不可能通关。轰！他再次一拳将攻击而来的风雷融合元素之力一拳轰散，然后仔细的感受着这些融合之力，思维也在不停的运转。天赋熔岩分身术，简直是为我量身定做。这一刻。他想到了系统之前给的特殊武学，现在他掌握的元素种类越来越多了，哪怕他有系统、有天赋吞噬技能，也有些跟不上了。毕竟吞噬技能只能快速的提升修为，像元素法则的领悟、武学的领悟这些，几乎没有时间去多参悟。而现在又来了元素融合，如此多需要领悟的东西，他更加的觉得时间不够用。当然，他也可以安心去领悟这些，但是这些并不是他顶级天赋就可以短时间领悟通的。像元素法则这么多元素，要将其领悟起来，少说也是几十年、上百年。随着后面越来越难，要全面提升。时间会越来越多，他并不想花大量的时间去闭关领悟这些，而且他还有修为要提升，还需要能量物来吞噬，这是需要时间去寻找的。所以有了分身术就会好太多了。分身的领悟力强
，还不影响他本体在外闯荡、提升修为。现在最重要的就是去记住这些融合原力的特性，等凝聚分身之后，再好好的参悟。他一边前进，一边仔细的感受。也不知过了多久，他对元素融合之力再没有新的感受。而这个时候，他停了下来，抬头看向前方的神秘房间，距离还有不到通道的一半。这个通道确实很难，不朽中整个苍兰星域恐怕也找不到有人可以通关。可惜我是例外。轰！秦晨一拳猛地打出，强大的火元力直冲而去，正冲击而来的融合元力，在他的火元力之下，瞬间被击散。紧接着，他踏出一步，同样一拳轰出，恐怖的冰原力呈现出肉眼可见的蓝色，然后和通道中的融合元力碰撞，顿时发出巨大的爆炸。他没有任何的停止，双手挥动，不停的出拳，火元力、冰原力、金元力，一道道强大的元力随着他的出拳被轰出，每轰出一拳，通道前方的融合元力就被轰散一些，而他自己也上前一分。这一刻，整个通道都在剧烈的震动，仿佛要坍塌一般。外界，一群看热闹的人，此刻一个个都是猛的。什么情况？通道要塌了吗？通道怎么可能塌？只是里面到底发生了什么？通道震动，这还是他们第一次见从里面传出的动静，让他们一个个都处在了知识盲区。秦晨不会在里面出什么问题吧？有人突然道。虽说他们都不想秦晨成功拿走宝物，但也不是想看到秦晨出问题或者死在这里。闻言，众人脸色纷纷变化。这么大动静，里面肯定不平静。秦晨还真的有可能出什么问题。傲风师兄，要不你进去看看吧？有人看向了傲风。是啊，傲风师兄，这里就你是真神，有那个能力进入这个通道。其他人也纷纷道。傲风的脸色一下就绿了，内心更是已经开始骂娘。之前他才说过自己根本无法在这通道中待下去，现在这些人就忘了。而且现在通道中明显出现了异常，应该是里面的原力暴动让通道震动。这个时候进入更是送死的。各位，再等等吧。秦晨能被这么大人物看中，没那么容易死的。他不好直接骂出来，只好和气的说道。可是万一要是真的出事了？我们恐怕也不好交代啊！有人眉头一皱，沈师兄，你说怎么办吧？其中一人突然问向了沈剑，其他人也看向他。这主意是沈剑出的，而且沈剑是玉主唯一的亲传，在玉主府地位最高，这些事还是要看他的决定。沈剑脸色一变，这些人真是操蛋，之前还一个个带着看戏的心态，现在一个个在推卸，免得秦晨如果死了就和自己沾边。他正要开口，突然通道安静下来，不再震动。等等吧，沈剑转头看向傲风，通道开始平静，再等一会儿，等里面的原力也平静下来后。你进去看一下情况。好，傲风点头。通道平静，里面的原力也需要时间平静。而平静之后，他进去看看，不往通道深处走，还是可以做到的。通道中，此刻的秦晨已经来到了通道的尽头，那扇神秘的房间门前。嘎吱，门并没有什么特殊的。秦晨轻轻一推，便将其推开。随后他一步跨入，便看到房间中悬浮着十道光团，同时在房间的两边放着各种各样的宝物，一共有几十件。不过秦晨没有去看那些宝物，而是第一时间看向光团。看着这些光团，秦晨想到当初在星际航行公司总部星际阁取武学时，那里的武学储存就是用的这种方式。他一一扫过这些光团，最终确定下来，这里有九种元素的武学，其中火系的最多，有三种，有一些元素没有。比如他掌握的元素中，光明元素的武学这里便没有。他直接看向了其中一个几乎透明的光团，这个光团散发出阵阵的空间之力。来到这个光团前后，光团中顿时一个信息就传入了他的脑海：坍塌空间。武学介绍：将周围空间压缩，仅限空间元素掌握者使用。介绍很简单。不过秦晨觉得不简单，虽然还不了解其真实的威力，但是一句坍塌便可以想象。没有任何的犹豫，他猛地伸手抓了过去，同时整个周围出现了一片冰域，重力元素也瞬间涌出。那正要飞出的光团突然一滞，秦晨轻易的将其抓在了手中。当他把光团捏碎，武学的所有信息涌入他的脑海时，让他露出了微笑。这门武学果然没有让他失望。坍塌空间分为三层，第一层压缩，能将周围空间进行压缩，凡是在这片空间范围内的一切都会随着空间的压缩而被挤压。第二层空间碾压，达到这一层，空间的挤压范围会扩大，并且可以将所有挤压之力集中进行单向碾压。挥手之间，挤压之力犹如一条大道一般滚滚而去，碾压一切。第三层空间坍塌，达到这一层，可以将范围内的空间直接坍塌。空间中除了使用者外的一切，都会随着空间的坍塌而湮灭。以我现在的实力，也就勉强能够使用第一层，还无法发挥起真正的威力。秦晨彻底了解这门武学后，进行了一番思考。这是永恒真神级的武学，第一层本身应该是有真神才能学习。不过秦晨的实力已经进入了普通真神的门槛，所以这才可以使用。然而能够发挥出的威力就只是一般。但是不管如何，即便是只能发挥出一部分，也是他掌握的其他武学不能比的。要领悟第一层，也需要不少时间，只能等凝聚分身之后再去领悟了。想到这里，他抬头看了一眼别的武学。这个时候，他发现自己就算走到别的光团面前，也没有任何的信息传来。就算他伸手去抓那些光团，光团也没有任何反应，反而是他的手直接穿了过去，根本无法将其抓住，只能获得一门。秦晨明白。他的机会只有一次，想要获得别的光团，要出去后重新进入才行。摇了摇头，他准备转身离开。可就在他转身的瞬间，突然余光看到了房间的某个角落，那是他目光死死地盯着那处空间，总感觉在那里空间有一些异样，仿佛那处空间和整体空间是割裂的。
他一步步向前。当靠近之后，伸手过去，可是并没有感觉到异常。然而，就在他用出空间元素的瞬间，他的手臂消失了，仿佛进入了一个次元空间。在这个次元空间中，他的手掌抓到了一个物体。然而，当他要将这个物体抓出来时，发现次元空间顿时有一股强大的挤压之力阻止他收回手臂。可是，当他把物体放下，挤压之力消失，可以轻松收回手臂。破、哦！秦晨轻喝一声，顿时一道道的金元力从他的手掌之上射出，在次元空间中不停的切割。同时，强大的火元力也瞬间爆开，砰！一瞬间，面前的次元空间被破碎。秦晨看去，那里正悬浮着一张金色的法纸。砰！突然，法纸上出现了一个虚影。恭喜你，年轻人！突然，虚影开口了：“你是玉主留下的精神法纸。”秦晨开口道：“他猜测这个虚影就是苍兰星域玉主留下的。”我名下苍兰。虚影缓缓开口。果然，秦晨内心一动，他没有见过这位苍兰星域玉主，甚至天网上也没有其具体的画像。可是很多人却知道他的名就叫苍兰，整个苍兰星域都是以他的名来命名的。你能来到这里，修为应该是不朽，但实力却能进入真神门槛，并且发现了我隐藏起来的法纸，证明你还是一位星系之人。虚影继续道。秦晨一笑，甚至有些不好意思。要说星系，还真算不上，他也只是无意间发现的异常，并且他又掌握了空间元素，所以才会发现这个次元空间。作为苍兰星域少主，也够资格了。虚影接下来的话让秦晨一愣，苍兰星域少主不就是指定的下一任星域域主吗？可是。一般某个星域域主都是由人族最高层任命的，而不是域主指定某个人传承的。这苍兰星域域主恐怕在整个人族中地位也是极高。秦晨暗道，能够亲自指定苍兰星域少主人选，肯定是要有足够的实力，这样才能让整个人族高层都不会意见。当然，愿不愿得看自身，所以我留下了一张空白的法纸。你要是什么时候愿意，便在法纸上写下自己的名字，注入自身的不朽之力以及精神力，便可以正式成为星域少主。虚影再次缓缓道。秦晨目光望向前面的法纸，金色的法纸上空无一字。他伸手抓向法纸，没有引起任何的反应，法纸很轻易的就被他抓住。想了想，他并没有马上写上自己的名字，而是将其收了起来。虚影说的很清楚，什么时候愿意再写，所以他不急，只要在无人抢先之前都可以。之所以不急，是因为他现在确实没有想好是不是有必要去做这个什么苍兰星域少主，毕竟他不知道当上后有什么限制，比如必须要在苍兰星域，或者需要做工作之类的。所以，只有等将这些东西都弄清楚后，再考虑值不值得。在秦晨收起法纸之后，那虚影就已经缓缓的消失了。与此同时。在苍兰星域的某个隐秘地带，一名青衣男子立于一处云端。他突然一笑，有机会获得星域少主之位，却没有任何的反应。此子的道心倒是坚定，他能感觉到自己设置的星域少主考验被人通过了，并且获得了法旨，但是法旨却没有被使用，这让他有些意外。玉主，这人应该是秦晨吧？青衣男子身后，叶青开口道：“我刚送他手术不久，考验就被通过，自然就是他了。”青衣男子点头。叶青露出了笑意，此子我见到时就觉得很不一般，哪怕面对雷山也是不卑不亢。之前在见到秦晨时，他也非常的欣赏。虽说秦晨背后有星际航行公司和第四城主，但是在面对一位强大自己很多的强者面前，还是对你有针对性的强者，要做到毫无波澜，不是谁都可以的。只是他还没有决定，这倒是一个遗憾。叶青微微摇头，他也觉得秦晨是苍兰星域少主的最好人选。一来，秦晨的天赋无话可说；二来，秦晨又是苍兰星域本土之人，再合适不过了。青衣男子没有开口，对他来说倒是不急。秦晨已经收起了法旨，那就证明还有可能，他有的是时间去等。玉竹府。通道外，沈健等人一直没有等到秦晨出来，一个个内心都不平静。这么久了还不出来，可能真的出问题。通道中的元素马上恢复平静。傲风师兄，快准备！别急，我知道什么进去。傲风有些不爽，他都怀疑这些人是不是巴不得他就去送死的。不是我慌，而是秦晨要是死在这里，我们可不好交代。有什么不好交代？又不是没有劝过他，是他坚持要进去的。这个时候，一个个都开始不淡定了，甚至有人开始争论起来。都别吵了！沈健突然喝了一声，随后看向通道，原力已经平静。傲风师兄，你进去吧。傲风点了点头，也不多说，快速的向着洞口而去。沈剑又看向其他人，等下秦晨被救出来，若是还活着，你们都不要嘲笑他。秦晨之前坚持进去，死了就不说了；要是没死，受了重创出来，这个时候是道心最为脆弱的时候，所以他还是提醒了一下。沈师兄放心，我们都是正经人，一般不会嘲笑，除非忍不住。有人笑着道：“是啊，只要他没有死，我们不但不嘲笑，还会为他的勇敢赞叹，为他加强道心。”众人都纷纷附和。不过这些人虽然都这样说，但是一个个的表情很不严肃。沈剑摇了摇头，懒得多说。他看向了通道，以及已经到了通道口的傲风。此刻的傲风停在通道口，他内心并没有表面上的平静。虽然他感觉到通道中的原力不再狂暴，但是以他的实力进去后要前进，本身就吃力，还要带秦晨出来，所以心头还是有些发怵的。哎，希望你还没有死，也对得起我来救你了。深深的吸了口气，他抬脚就跨了出去。这位兄弟要救谁？突然，一个声音从通道中传出，傲风还未落下的脚顿时停在了空中。整个人仿佛定在了那里一样。当他看到前方一个身影缓缓的出现，身体这才猛地一抖：“你，你真的没死、啊？”他下意识的问道。“谁说我死了？”秦晨问道。傲风一僵，说不出话来。
。而此时，其他人也纷纷露出了震惊的神色，他们全部上前，将秦晨围在中间，把傲风完全挡在了最后面。秦兄弟，你进去后发生了什么？你不要误会，你在里面的时候动静太大了，我们担心你的安全，以为你出事了。这不，我们让傲风师兄在原地平静后，第一时间就去救你，是吧？啊，傲风师兄呢？傲风一肚子气，用得住他的时候就叫他，用不住的时候完全将他遗忘了。他挤进人群道：“是的，秦兄弟，刚刚我就是准备进去救你。里面什么情况？要说最好奇的还是他，因为他以前进入过，知道里面的不简单，所以很想知道秦晨遇到了什么，也许可以给他提供一些经验。以后进去，说不定就按照秦晨的方法成功了。”秦晨一笑，多谢傲风兄的关心了。其实也没什么，就是遇到了强大的原力攻击，我反击了而已，所以动静有点大了。众人一愣，而傲风则是瞳孔一缩，他以为秦晨用了什么特殊方法，可是秦晨的话很明显是直接硬闯的，完全靠实力，没有任何取巧。这一刻，他内心狂跳，秦晨的实力。比他真神还要强，秦兄弟，你成功了吗？沈剑没有多想，而是开口问道：“对，对，对，秦兄弟，你成功没有？”其他人也非常关心。秦晨点了点头：“成功了，成功了呀！”顿时众人纷纷一副惋惜的神色。很快，他们又觉得这样不够大气，一个个开口道：“那就恭喜秦兄弟了，恭喜恭喜！”秦晨一笑，暗自摇头，他也猜到了这些人的心里。他们也许没有恶意，但是也确实不希望他成功拿走东西。你们一个个的都大度一点行不行？师傅常常教导我们做人要大气。看来你们是一点都没有听进去，秦兄弟他能够成功，这是好事，也给了我们警示。不要以为在玉竹府内修行就沾沾自喜，我们的努力还不够。沈剑突然严肃的开口：“沈师兄你，你闭嘴！你们虽然只是在府上修行，但是要记住，师傅还没有收你们为弟子，连记名弟子都不算。我告诉你们，师傅他收弟子不仅仅是要看天赋，还要看你们的品行。品行不好，你们再也可不能成为真正的玉竹弟子。”沈剑将那要开口说的人呵斥了一下，并且十分严厉的对着所有人一顿劈头盖脸。沈师兄说的对。你们一个个要大气点吗？你看你们都什么脸色？是啊，我都看不下去了。顿时一个个都开口，然后相互指责对方。秦晨在一旁看着他们表演，没有开口，只是内心觉得这个画风在御主府上演有些不可思议。对了，秦兄弟，你接下来准备怎么做？沈剑突然问向秦晨。去元始城。秦晨随意道。接下来他确实要去元始城，然后凝聚分身在元始城内修行。没办法，他必须要亲自去，因为凝聚的分身没有修为，本体不去，分身也到不了那里。沈剑点头，还真是巧。最近我也准备去元始城，陈哥，要不嫌弃，我和你一起。什么鬼？秦晨一愣。沈剑一句“陈哥”听起来很突兀，但是他自己却喊得非常自然，让秦晨始料未及。即便是周围的那群人，也一个个呆住了。迟到他不要脸，没想到如此不要脸。我之前就听说他因为拍马屁，狱主才收他为徒的。狱主收徒不至于，不过有原因在里面也说不定。此刻他们开始一个个传音，都是对沈剑态度的突然转变大感无语。沈剑一脸笑意，他当然对众人的心理有所猜测，但是毫不在意。秦晨能够通过那个通道成功获得里面的东西，着实将他镇住了。而且秦晨的身份比他还高，叫这样的人哥，他并不觉得丢人，叫一句又不会有什么损失。至于面子，面子能值几个钱？这些人永远不会明白，他反而对这些人惋惜。你要去元始城？秦晨对沈剑对他的叫法没有在意。沈剑点了点头。陈哥有所不知，师傅他其实之前就让我去，只是我觉得还是在玉竹府内好。不过见到你后，我知道真正的差距，有必要去元始城去修行一些时间。以苍兰星域玉主弟子的身份去元始城。是有资格在原始城的一些特殊地方修行的。秦晨点了点头，那就一起吧。他倒是无所谓。沈剑虽然人很奇葩，但是为人并不坏。什么时候出发？沈剑见秦晨同意，顿时大喜，连忙问道：“现在？”秦晨道：“他该完成的任务完成了，该拿的东西也拿了，尽快去原始城凝聚分身才是正事。”陈哥果然雷厉风行，那就现在出发。沈剑没有任何意见，还不忘拍了一下马屁。随后他看向众人：“之后你们可要好好修行，争取我下次回来有一名真正的师弟。”傲风师兄，一些事情。你就要多费心了。傲风撇了撇嘴，费心个毛线！平时他们就没有什么操心的。沈剑自己在的时候也没见费心过。很快，秦晨和沈剑出了玉竹府。秦晨道：“用你的飞船吧。”他前段时间已经将雷霆号飞船和一些不用的资源，通过星际航行公司送回了蓝星。改造后的银河战船，他暂时不会暴露出来，而是打算以另一个身份再用。好，沈剑也没有多想，直接将自己的飞船拿出。两人上了飞船后，向着虫洞而去。陈哥，你去原始城后也是准备在那里长期修行了？飞船上，沈剑仿佛和秦晨特殊熟一般，一口一个陈哥。秦晨点了点头，外派任务完成了，短时间内不会外出，先将修为提升上去再说。这样吗？不过以陈哥你的实力，就算马上出去闯荡，也没有任何问题的。沈剑说道。秦晨的修为也许不高，但是实力在那里，完全有资格去宇宙闯荡了。还没有想好去什么地方，秦晨解释了一句。沈剑一愣，想了想，以陈哥你的实力，去万族战场就很合适，定能扬名四海。这话带着马屁的意味，可是当秦晨听后，突然一愣。他之前一直在想要完成第二阶段的系统任务，到底如何做，却没有想过万族战场。现在听沈剑这么一说，顿时觉得万族战场确实是一个不错的地方。那里有机缘，也能遇到各族天骄，只要自己压制那些天骄，自然就会被各族给关注到。
，陈哥之前应该去过虚拟的万族战场吧？”沈剑问道。“去过。”秦晨点头。他不但去过，还惊动了万族大能的法香，甚至让一个异族大能重创。虚拟的万族战场虽然是完全还原真实的，不过虚拟毕竟是虚拟，差别还是很大的。比如说，去虚拟战场的是超凡，但是真实的万族战场有很多不朽，甚至还有真神。虚拟战场有大能给的虚拟天道奖励，真实战场虽然没有这些，但是机缘不比虚拟战场少。甚至更多，相信陈哥你去了一定会大放异彩，修为更会突飞猛进。沈剑不经意间再次拍了一个马屁，你不会又是想坑我吧？秦晨一笑，之前在与主府，对方也是巴不得他进入那个特殊通道。沈剑顿时露出尴尬，怎么可能？之前那是因为我把玉主府当成自家的了，万族战场可不是我自家的。秦晨笑了笑，开玩笑的，看把你紧张的。之后又缓缓道，我还是准备先在原始城休息一段时间，把元素法则的领悟以及该学的武学学了，自创的武学能提升等级的就提升了。不然这些东西的进步赶不上修为进步，实力就会很虚。闻言，沈剑点了点头。陈哥说的对，实力和修为挂钩，但不完全对等，确实需要全方面提升才能做到真正的强大。两人一路上有不少的交流，虽然秦晨比沈剑要强，经历的也更多，不过沈剑在玉主府待的时间不短，而且以前苍兰玉主在之时，他还常常跟在身边，所以见识也不少。总的来说，两人的交流都有相互促进的作用。不到一个月时间，两人就已经进入了原始城中。陈哥，我准备去苍兰门，这个宗门是苍兰星域本土的一位真神强者成立的。如今在人族联盟也有不小的名气，总部更是在百年前就搬到了这里。我刚来，虽然我师傅让我在原始城也有不少的特权，但是一些特殊修炼之地还是要接任务的形式才能进入，所以我要去拿一个苍兰门人的身份。沈剑向着秦晨解释：“去吧。”秦晨摆了摆手，两人分开后，秦晨直接来到了星际航行公司的不朽生活区。来到一号别墅前，秦晨看到了别墅外挂着的那盏灯仍然亮着，灯亮代表这栋别墅有主人，而主人自然就是他。嘎吱！突然，别墅的大门打开，管家木森从里面走了出来。少主，欢迎回家。木森对着秦晨行礼。虽然秦晨离开已经快要三年，但是他一直是这里的管家。秦晨走入别墅后，道：“木管家，我需要闭关一段时间。这段时间，任何人来都不要打扰我，一切等我出关再说。”他现在需要先将天赋熔岩分身术给掌握，然后再凝聚分身。而凝聚分身是一个极其危险的事，中途若是被打扰，会非常麻烦。少主放心。木森点头。这个地方，只要别墅主人不同意，任何人都不能轻易进入，除非紫衣真神亲自来。但就算紫衣来了，也不会在秦晨闭关的情况下而硬闯。秦晨点头，不久后就来到了一个密室中。盘坐下来后，他开始了修行天赋熔岩分身术。分身术需要将灵魂和精神力都剥离一部分。他开始一次尝试，精神力剥离对他来说不难，难的是灵魂的剥离。如果出现了差错，就会伤及本体。而且天赋熔岩分身术，分身凝聚后，分身的死亡不影响本体，这在凝聚时要求就更加的苛刻，因为需要斩断大部分联系。时间渐渐的过去，不知过了多久，秦晨的身体中渐渐的走出了一个虚影，这个虚影融合了精神力和灵魂之力。砰！但是很快。虚影就自动消散，他眉头一皱，不久后再次走出虚影，可是很快又开始消散。随着他一次次的凝聚，然后消散，秦晨也渐渐的感觉到自己的身体有些虚弱下来，精神力和灵魂之力的大量消耗让他脸色已经发白。不过还好，精神力和灵魂之力都是可以恢复的。停止凝聚后，在木原力的作用之下，几天后就完全恢复过来。随后他便再次开始凝聚，虽然仍在不停的失败，但是他也在凝聚的过程中分析失败原因。也不知道过去多久，终于一个虚影从身体走出后不再消散。虚影站在秦晨的面前。随着秦晨不停地往他身上灌入自己的生命力量，虚影开始渐渐地凝实起来。到了最后，虚影完完全全变成了一个人形，看起来不仅仅拥有精神力和灵魂之力，肉身也和正常人没有任何区别。秦晨站了起来，然后一直点在了他的眉心上。下一秒，分身缓缓地睁开了眼睛，他微微一笑：“秦晨。”秦晨一笑：“你就是秦晨。”“对，我就是秦晨。”分身秦晨点了点头。这一幕，若是有人看到，一定会觉得很诡异。秦晨仔细地看着眼前的分身，他能感觉到对方身上拥有元素之力的波动。然而，当他用火眼金睛看去时，却发现没有任何的修为。明明有元素之力波动，却没有修为。除了我，恐怕也无人能够看穿了。这一下他放心下来，火眼金睛只有他才有，别人肯定不会发现这是一个没有修为的分身。就算别人有火眼金睛类的特殊手段，他也不用担心，因为火眼金睛是系统给的特殊武学，所以才能看穿。别的就算是特殊手段，恐怕也不行。至于没有修为，这确实是一个破绽，但是他同样不担心，因为原始城自己不同意，没人敢主动对你动手，而且以他的身份。也完全可以无视别人的挑衅了。秦晨并没有让分身离开，因为他需要等到自己离开原始城后，才会让分身出现在别人眼中。分身走到了密室中的另一处，开始领悟武学，坍塌空间。而秦晨本体则是拿出了之前玉主给他的那三枚特等不朽晶，没有再犹豫，他一口将其中一枚不朽晶吞噬下去。随着吞噬技能的运转，不朽晶的能量开始转化为他自身的能量，好庞大的能量！秦晨大吃一惊，知道这特等不朽晶不一般，没想到能量会如此庞大，仅仅是一枚下去。他就感觉自己的身体仿佛在那么一瞬间要被撑爆了一样。如果我是七夕一下，恐怕这一下就承受不住了。
，他内视了自己的体内。这一刻，体内除了空间元素星辰外，其他十颗原始星辰竟然全部开始转动，疯狂的吸收着不朽晶散发的能量。可以想象一下，如果他现在少几颗元素星辰，恐怕在一开始吸收的速度赶不上，那样就会将自己的身体给撑爆。随着元素星辰的不停吸收，不朽晶的能量减少，星辰的演化进度越来越高。当第一枚不朽晶能量完全被他吸收后，他马不停蹄的吞噬第二枚。就这样，时间一天天过去，系统声音在他脑海中响个不停。神剑，你可真是贱啊！这里本来就我的位置，凭什么让给你？石碑林外面，众人正在排队，其中一人对着沈剑不满道：“插的队而已，你们可是前辈，至于这么小气吗？”沈剑开口道：“你大爷的，你每次来都这么说，看你是新来的，一次两次就算了，次次这样，过分了。”有人直接不愿意了。最近这段时间，沈剑喜欢往这里跑。一开始，他们见到沈剑是新来原始城的，一个个都非常客气。作为老人，他们都很大度，让着对方，不懂规矩插的队也就算了。可是后来发现，这人每次来都插，还用道德绑架你，实在有些无法忍受了。你看你们又急，一个位置而已。到时候我大哥闭关出来后，我让他指点你们。沈剑摆了摆手，随意道：“你大哥是谁？”那人诧异道：“他大哥是秦晨。”突然，人群中有人大声道：“秦晨！”不知道的人都露出了惊讶之色。自从秦晨以前来过石碑林后，但凡是来这里修炼的，就几乎没有不知道的。现在石碑林的最快领悟记录还是秦晨保持的。对他自己说的，之前在原始海他也插队，然后也给我们说了同样的话。那人再次开口，众人一愣，原始海那边同样有秦晨的记录，那是唯一一个在超凡就通关原始海的人物。秦晨真的能够指点我们？有人心动了。秦晨如果能够指点他们，也不是不可以将位置让出来。指点个屁！那人大声道：“我等了这么久，秦晨的影子都没有见过，他是不是认识秦晨都不好说。”那人语气带着愤怒。之前他就是因为沈剑说秦晨可能指点他，所以心甘情愿的被沈剑插了几次队。现在看来，明显是被坑了。闻言后，众人反应过来，其中一人直接伸手扒开沈剑，指点不了，你插个屁的队，滚蛋！我大哥真是秦晨。沈剑被扒开，又插了进去，就是不走。再插队，我不客气了。将会对你发起挑战。一人眉头一皱，虽说这里不能动手，但是如果有人无理取闹，对其发出挑战，对方是不能拒绝的，不然就乱套了。这也是为了限制有人利用不能动手这个规则，就无法无天。你要挑战也可以，任何人挑战都可以，我替我大哥答应了。沈剑一脸无所谓。你众人顿时气急，对方明显是在耍无奈了。沈剑，既然你耍无奈，那我就便对你正式发出挑。你说你能替秦晨接下别人的挑战？就在这时，突然一个声音从众人后方传来，紧接着一名看起来年轻的女子一步步的走来。青山王，他要向秦晨挑战。有人认出了女子，有意思。青山王的实力还不如烈火王吧？他竟然也有胆子向秦晨挑战。哼，也许他最近的进步很大呢，不是没有机会。他要是有机会，现在在原始城中的很多封王都有机会了。众人都在小声议论。烈火王之前挑战秦晨被秒败的事情早已传开，青山王将他们的话听得清清楚楚，但他却并没有生气。他来到众人面前，笑了笑：“我的实力确实不如烈火王，但是谁规定实力不行就不能挑战？”你们一个个的，不是都想着让秦晨指点吗？他会不会指点我不知道，但是只要挑战，他若答应，就是一个交手的机会。能不能从中领悟到什么，那就看自己的本事了。闻言，众人纷纷一愣，有道理啊！有人突然道：“与其指望秦晨传授一些修行经验，不如和其交手。虽说交手学东西并不容易，但总归是一个机会，也许真的就学到一些什么也说不定。而且只是一般的挑战，双方并无恩怨，秦晨应该不会出手太重，无需担心会受重伤之类的。”沈剑，秦晨真的是你大哥？想到这里，众人齐刷刷的看向了沈剑。沈剑内心一突，知道自己有些下不来台了。但是他确实叫秦晨为陈哥，这一点秦晨虽然没有答应，但也没有拒绝，并且牛都吹出去了。他只好点头。确实，那你说能为秦晨答应下来挑战的事，也未真。有人连忙问道。沈剑内心顿时开始骂娘，可是为了面子，他再次道：“是的，没有任何水分。”同时内心已然决定，这些人若是真的要挑战秦晨，他就答应一两个，其他人都不答应就是了。挑战一两个人，秦晨应该也不会拒绝。那我现在就发出挑战。没有问题吧？你千万别说什么拒绝的话。既然你说了可以替秦晨答应，要是拒绝了，那你的话就很明显是在吹牛了。当即就有一人开口道：“说的对，你说了能替秦晨答应，不会是想好了拒绝所以才吹的吧？我也挑战，我也挑战。”正要拒绝沈剑，话还没有到嘴边，就不得不吞了回去。此时的秦晨正在密室中修炼，完全不知道这段时间外界发生的事情。随着不朽晶能量的不断的消耗，他的修为也提升的越来越多。丁，你的火元素星辰演化进度达到 90%。随着最后一道声音响起，三枚特等不朽晶能量完全被消化干净。很快，他看向了系统数据，姓名：秦晨。火系境界：普通不朽，元素星辰演化进度 90% 风系境界：普通不朽，元素星辰演化进度 45% 冰系境界：普通不朽，元素星辰演化进度 36% 土系境界：普通不朽，元素星辰演化进度 20% 木系境界：普通不朽，元素星辰演化进度 42% 金系境界：普通不朽，元素星辰演化进度 18% 雷系境界：普通不朽。元素星辰演化进度 
，重力系境界普通不朽，元素星辰演化进度 37% 黑暗系境界普通不朽，元素星辰演化进度 52% 光明系境界普通不朽，元素星辰演化进度 88% 空间系境界四级超凡，第五条新闻进度达到 72% 星辰细胞330万颗。虽然在闭关的过程中，秦晨就知道这次提升了不少，但是当直观的看到系统数据后，他还是忍不住一阵惊喜。三枚特等不朽金提升的幅度完全超出了他一开始的预计。具体的，现在他的火系和光明系两季的境界都达到了普通不朽巅峰，而风系、冰系、木系、重力系、黑暗系也提升到了普通不朽中期。其他系除了还是超凡的空间系，都有不小的提升。秦晨站了起来，然后看了一眼不远处的分身，一个人走出了密室。当他来到别墅前院后，木管家来到了他面前：“少主，我闭关了多久？”秦晨问道。“回少主，三年零三个月。”木管家当即回道：“这么久吗？”虽然知道不朽的提升，哪怕是吞噬能量，也需要不少时间。但是三年多还是出乎意料，除开一开始修炼天赋、熔岩分身术以及凝聚分身的时间，恐怕也有两年了。这段时间可有什么人照顾我？秦晨问道。闭关前说了，谁来都不要打扰他。不过出关了，还是要过问一下。木管家开口道：“有一个叫于洋的人来过，他说他要离开原始城了，想要和你聊聊。不过等了两个月时间，便离开了。”秦晨点了点头。于洋离开，他不意外。在几年前，对方就说过要出去闯荡，现在应该是有所突破，所以决定离开了。子怡真神回来了，也找过你，让你出关后去找他。木管家继续道：“嗯。”秦晨点头。紫衣真神还是要见的。少主，还有一事。木管家突然道，但是他又没有马上说出来，欲言又止的样子。说，其实还有很多人找你。木管家道。秦晨一愣，谁找我？木管家道，很多都是在原始城的一些天才，他们找你挑战。找我挑战？秦晨一愣，他可没有说过自己会接受什么挑战，而且他这次回来很少有人知道，就算知道的来挑战，木管家也应该直接拒绝。木管家苦笑一声，正要开口，陈哥。突然，别墅外传来一个声音：“你还是问他吧，他最近经常都朝这边跑，这件事也和他有关。”木管家笑了笑，秦晨也不再多问，走出别墅，看着沈剑：“你怎么来了？”沈剑一脸的尴尬：“陈哥，你终于出关了，我快要扛不住了。”不等秦晨开口，他就将自己最近替秦晨接下挑战的事情详细的说了出来。原本一开始，只有部分人，毕竟不是每个人都觉得自己有资格和秦晨交手，哪怕秦晨不来，真的，你至少能够接下来一两招吧，不然就算交手了，也没有任何意义。可是后来，人们越传越夸张，到了最后，人们都在传秦晨会在比试的过程中耐心指导，根本无需担心自己的修为，更不用担心自己会被秒，学不到东西。这一传，直接让无数人开始向秦晨挑战，一个个像大妈排队抢鸡蛋一样积极。结果可想而知，沈健知道自己完蛋了，开始扛不住了，然后这段时间就常常往这边跑，看秦晨是否出关。秦晨闻言后，一个头两个大，这简直就是一个坑货。他可没有时间去接受这些无聊的挑战，而且接下来他会很快用分身出现在原始城众人眼前。分身是没有修为的，到时候如果有人挑战，那岂不是就会暴露了？陈哥，你可要救救！啊，要是你拒绝了，我恐怕在原始城就没法待下去了。沈剑带着哀求的语气，他刚来原始，要是被撵回苍兰星域，玉主府会很没脸的。这个苍兰星域玉主亲传弟子身份，会成为一个笑话，还会影响苍兰星域玉主的名誉。秦晨一阵无语，正要开口，突然远处传来了嘈杂声，抬头看去，一大群人正浩浩荡荡的朝着这边走来。秦晨出关了，快！人们看到秦晨，纷纷加快脚步，有的甚至跑了起来。一时间，人群像潮水一般涌来，甚至有的修为弱的直接直接被挤得浑身难受。清晨，什么时候能够和我们挑战？众人靠近后，一个个开口，似乎有些迫不及待了。清晨看着这些人，很想说和他没有关系，但是想到自己也是苍兰星域之人，又刚刚获得了玉主的见面礼，这个时候不管，似乎又说不过去。想了想，只好道：“各位，人太多，比试不适合，而且擂台的比试用处不大。我倒是有个建议。”说完，他看向所有人：“什么建议？”有人问道。“很简单，擂台的比试没有意思。”不如我们比试别的，比如在石碑林比试领悟元素法则，甚至领悟自创武学，看谁领悟的高，领悟的快。又比如在幻境山领悟精神力的修行，当然也可以来一点难的，去元素走廊领悟元素融合。秦晨缓缓开口，这些都不用修为的分身，接下来也都需要一去领悟，所以和这些人比试领悟这些最适合不过了。这个比试有什么意义？闻言后，有人提出了疑问：他们来找秦晨挑战，是因为传言说和秦晨交手会有学习的效果，可是现在比试和自己去领悟没有什么区别。和比不比没有任何的关系。秦晨一笑，摇了摇头，当然有关系。有人一起比试，才会更有动力。不是，当你们在一个地方和我一起领悟一样东西时，发现自己领悟的屁都不是，就是一坨狗屎，你们自己就会觉得自己简直是废物，是不是会被刺激，从而内心不服，更加的努力修行领悟？闻言，众人眉头微皱。秦晨的说的太难听了，顿时让他们不少人都有一些怒气。这里的人，即便再不济，好歹也是天才，都还没有开始，就说他们是狗屎，任谁都有些受不了。当然，你们要是有那个自信，就比试一下又如何？况且大家一起。在领悟结束后，还可以相互讨论一下自己的经验，互相促进。我们很多人最大的问题是什么？不就是常常一个人闷声修行吗？
。虽说大家有时候会去请教各自势力的前辈，但是终究只是一家之言，也许前辈的修行经验并不适合自己。秦晨的声音平淡，但是却说得很认真，让不少人内心都开始动容起来。这里的人虽然都是一个联盟的，在整体上是很团结的，都心向联盟，但这是在对异族的时候。说到个人的修行，他们就从来没有想过大家一起修炼，团结一心的相互促进。不得不说，秦晨的这个方法是一个很新的思路。看到众人犹豫的表情，秦晨一笑，他要的就是这个效果。如果以后众人都能在修行速度上比试，而不是用实力来擂台比试，那么他的分身也就少了很多麻烦。而且各位想过没有？向我挑战这么多人，一个个的来需要多久时间？我也是有私心的，也需要时间修行，不可能把所有时间用在这上面。我倒是想要让你们一起上，但是我怕太打击各位的道心了。秦晨再次道：“嚣张！”听到秦晨的话，众人第一时间就觉得秦晨太嚣张了。可是没人出来反驳。这个时候，他们觉得如果真是一个个去和秦晨挑战，确实很浪费时间。秦晨说的也没有错，自己也要修行，这是人之常情，总不能要求别人放弃修行来指点他们。如果一起上，那就完全没有了意义。各位觉得如何？秦晨笑着问道。关键是我们这么多人，不一定人人都领悟同样东西啊。有人道，道理很简单，比如他们有人去石碑林领悟元素法则，有人去幻境山修炼精神力，而秦晨不可能两个地方同时在，不在的话，那就算不上什么比试了。这个你们放心，以你们的天赋，无论是在石碑林还是幻境山，又或者在元素走廊，速度都不会很快。而我会在这几个地方。来回修炼，我修炼一圈，你们也不一定有所进步。”秦晨认真道。“操！”众人内心暗骂。秦晨说话太直接了，让他们很是无语。但是他们天赋确实又不如秦晨，这让他们不好反驳。好，就这样比试，我倒是要看看你到底什么天赋。我们这么多人，总有人在某个领域不输你。突然有人大声开口。秦晨一看，说话之人是一个星际航行公司的人。对方看到秦晨，看来还露出了一抹微不可察的笑意，显然是有意附和秦晨。有一个带头的，其他人也纷纷同意。行，这样。我们就以百年为期，百年后看谁在元素法则上领悟的层次更高，看谁在精神力方面最强，在元素融合上面成就最好。我可以答应你们，你们但凡有一个人能在百年后任何一方面超过我，就算赢了我，到时候你们想要知道我任何修行方面的经验，我都知无不言。秦晨认真道。闻言，众人都露出了一丝激动。这里的人都是不朽，百年时间对他们来说并不长，几乎就是一个闭关的时间。而且秦晨这样说了，也让他们有了一股冲劲。看到众人的表情，秦晨知道成了，大声道：“好了，各位。”都回吧，我会很快就开启在原始城的修行比试，就从今天算起，百年后再分胜负。众人都不再纠缠下去，一个个带着雄心离开。陈哥，还是你厉害啊！这些人都被你忽悠瘸了。众人离开后，沈健忍不住佩服道：“他觉得自己在忽悠这方面就是登峰造极了，没想到秦晨比他还厉害。”秦晨摇了摇头：“谁说我忽悠了？我的哪些句话是忽悠的？”沈健一愣，仔细回忆了一下秦晨刚刚对众人说的话，确实没有那句话有毛病。可是他总觉得哪里不对。秦晨一笑，没有开口。他确实不是忽悠，自己的分身接下来确实要在原始城中修行。只是说了一百年，百年时间对别人来说可能不久，但是对他来说就不少时间了。毕竟现在的他也才三十左右而已。百年后是什么情况，真不好说。你以后别给我添乱了。秦晨看向沈健，沈健一脸尴尬，他自己也没有想到会出现这种情况。对了，陈哥，你接下来就要准备去石碑林这些地方了。沈健问道。废话，说到做到，你去做你自己的事情，我还要准备一下。记住，别给我添麻烦了，我之后会安心修行，没有时间接受任何人的挑战。秦晨再次提醒，沈健点头，很快转身离开。人都离开后，秦晨这才向着星际航行总部大楼走去。不久后，他来到了紫衣真神的办公区。这次闭关是你最久的一次吧？收获不小。一见面，紫衣真神就问道。秦晨点了点头，有些进步，主要还是苍兰玉主他给的东西好。紫衣一笑，东西再好也得有那个本事利用。不说这些了，他也没有问秦晨具体修炼的如何，知道秦晨有进步就行了。让你来，主要还是因为之前调查组的事情。调查组，秦晨诧异。这事已经过去三四年了，他都差不多忘了。子怡点了点头，调查组滥用职权，自然是要追究的。现在结果出来了，当时的调查组组长于远山被开除了调查组职位，并且进入了一个二级绝地。另外两名组员也被开除。秦晨内心一动，于远山进入一个二级绝地，这个处罚够重的。绝地分为好几个等级，最高的是特级绝地。之前土灵王进入的罪恶之地就是这个等级。被处罚进入这种绝地的，要么是人族联盟的叛徒，或者异族潜伏者被活捉，要么是犯了重大错误。总之，和死刑没区别。比如土灵王这次暗害秦晨，就是死刑；下来就是一级绝地，这种绝地进入的存活率不到 10% 然后就是二级、三级，二级的存活率不到 20% 所以对于远山的处罚并不低。另外还有对雷山的处理结果。紫衣真神突然道：“雷山！”秦晨一愣，他没有想到雷山这次也被罚了。紫衣真神一笑，做错事自然要被惩罚，雷山也不例外。他这次趁着我不在原始城，想要为难你，要是我没有联系到苍兰玉主，你的麻烦估计会很大。虽然现在已经没事，但我不能就这样算了。他的话说的十分的轻松，但是秦晨内心知道，这次能让雷山受到处罚，恐怕紫衣真神下了不小的功夫。果然，还没有等他问，紫衣真神就开口道
。这次我回来后，申请了一个高层裁决会议，针对的就是雷山以权谋私的事情。会议由光明城主主持，结果就是确认了雷山仗着自己的实力和身份，收买了于远山，并且试图打压我联盟天才。这是属于以大欺小，性质非常恶劣。最终，光明城主罚了雷山在原始崖面壁一百年。一百年，秦晨一愣。一百年，这对雷山这种虚空真神来说，就是一个很短的闭关，甚至可以说是闭眼间的事情。紫衣真神一笑，光明城主的这个惩罚，当然只是象征性。毕竟雷山之前只是针对你，也没有将你如何。不过不要小看这个惩罚，它引起的连锁反应可是让雷山吃了大亏。哦，秦晨好奇，紫衣真神道：“雷山被处罚一百年，虽然不长，但是天网公司可不能一百年没有总负责人，自然就会有新人上任，而雷山自然也就被剥夺了总负责人这个身份。”另外，因为雷山犯错，影响极大。天网公司又是一个极其爱护自己名声的公司，所以雷山也被逐出了公司，并且在天网公司的股份被董事会强制收回，当做是雷山对公司名声损失的补偿。有点狠。秦晨开口，不仅仅被剥夺了身份，还强制收回股份。这样一来，雷山的损失可以说不可估量。毕竟天网公司是人族联盟三大巨头势力之一，里面的油水可太多了，而且这些股份的价值也是不可估量的。他应该很恨我吧？秦晨无奈的，自己恐怕无形中又得罪了一名真神，还是虚空真神。这样的敌人，自己现在肯定不是对手。还好对方要面壁百年。以雷山的心胸，不恨你，那是假的。不过你也无需担心，哪怕他以后结束处罚，也不会对你如何。这个处罚可是光明城主亲自定的。他应该明白，光明城主为何要亲自给他这次做的试定性。子衣缓缓开口：“要知道，光明城主以前可不会主持这种会议，而现在愿意主持，都是因为秦晨的原因。这一点，雷山再笨也是清楚的。所以心里再不爽，也不敢再犯错。我不担心。”秦晨摇了摇头。他确实不担心，一百年，很久的。见秦晨没有影响，紫衣真神点了点头。你接下来有什么打算？就在原始城修行，我的元素法则领悟太低了，等提升上去再说。秦晨没有犹豫的道：“也好。”紫衣真神没有多想。对了，紫衣前辈，除了用积分获得天心草之外，可还有什么快的方法？秦晨突然问道。他现在空间系还是超凡，天心草适合提升，但是他已经是不朽修为，星际航行公司的任务已经不适合他了。你需要天心草？紫衣问道。秦晨点头。这三年的闭关有小突破。另外还有一系，只差一点。天心草有辅助提升速度的功能，正是我需要的时候。闻言，紫衣真神想了想，天心草是星际航行给出任务后完成任务的奖励，所以必须要积分，哪怕是我也不能直接给你拿来。秦晨点头表示明白。紫衣真神和雷山一样的，虽然是负责人，但是还有别的股东，这些东西并不他私人的。不过也不是没有办法让你快速得到。紫衣真神说着，手一翻，手中出现了一张卡片，拿着这张卡去任务处，将上面的积分转到你的名下便行了。这是。秦晨疑惑，在以前，星际航行公司的人做任务，积分都会存在一张卡里。后来任务系统升级，才取消了卡片。不过卡里积分一直都在。这是我当初在超凡时期没有用完的积分，应该能够兑换两三株天心草了。紫衣真神解释道。秦晨很是惊讶，紫衣真神竟然还有那么多积分没有用。不过他也没有去纠结这些，伸手将卡接了过来。多谢前辈。秦晨开口。紫衣摆了摆手，能有助于你的修行就好。秦晨离开星际航行公司总部大楼后，直奔星际航行公司的任务大处。与此同时。星际航行公司不朽区一号别墅中的密室中，秦晨分身打开密室走了出来。少主，当他走到前院时，木管家稍微一愣，然后喊了一句。他内心诧异，自己明明看到秦晨已经出去了，结果又在别墅中。不过他也没有怀疑什么，以秦晨现在的实力，回来他没有发现也不是做不到。我会在外面修行一段时间，但不会出远使城。如果有什么事，可以联系我。秦晨靠看着木管家吩咐道。是。木管家点头。秦晨分身走出别墅后，直接朝着石碑林走去。这个时候，他猛然发现了一个问题。特么的。分身没有修为，原始城太大了，他要靠着自己走路过去。等到了石碑林，都不知道需要多长时间。很快，他开始联系沈剑。不多时，沈剑就来到了他的面前，把你的飞船拿出来。分身直接开口：“啊，快点拿出来！”分身催促道，没有任何解释。这个时候就要拿出大哥的气势，越解释越麻烦。沈剑也不敢多问，将自己的飞船拿了出来。分身道：“智能辅助呢？拿出来授权给我。”沈剑继续照做。不多时，分身坐着飞船向着石碑林而去。沈剑站在原地，看着自己的飞船被开走。一脸的懵逼，秦晨的本体来到任务处后，很顺利的就将紫衣真神给他的卡上的积分转到了自己的账号上。不久后，他就将积分兑换成了天心草，一共三株。之后，他一个人若无其事的向着原始城外走去。一路上，他尽量的避开人群，同时也在注意是否有人注意他。不久后，他悄然来到了原始城外。他一直等到自己距离原始城足够距离，附近没有任何人后，他的样貌开始渐渐的发生变化。最后，他变成了一个长相帅气的中年男子，一身黑色劲装，看起来。无比的精神，同时他手中也出现了一杆银色长枪，长枪之上散发出阵阵的神力气息。这杆长枪是之前他击杀击成业后获得的虚空真神级长枪，是天枪。不过他将外表稍微改变了一下，只要不是对这杆长枪特别熟悉的人，是认不出来的。做完这些后，他。
他才将已经改造好的银河战船拿了出来。战船在空中渐渐的变大，最后遮天蔽日。战船周身银色，船身上还有很多的星辰图案，看起来仿佛就是一个小型的星系一般。秦晨走上飞船，小爱也出现，顿时开始操控。船，主人，我们去哪里？小爱开口问道。万族战场。秦晨没有犹豫，这是他这段时间思考后决定的。想要完成系统任务，万族战场确实是最好的地方。只要在万族战场有了名气，就代表在万族有了名气，一族的高层自然会特殊关照。好嘞。小爱当即兴奋地操控飞船，银河战船嗡的一声就飞了出去，速度比之前的雷霆号还要快不知多少倍。小爱，我需要闭关一下。秦晨开口：“好的，主人，放心，有什么事情我会叫你。”小爱道。秦晨点头，找了一个房间，便开始吞噬天心草。当天心草被吞噬消化后，他体内的空间元素星辰便开始运转吸收。空间系还是超凡境界，天心草的能量转化速度非常的快，一枚天心草仅仅过去几天就被他完全吸收。他没有停下，剩下的两枚天心草一起被他吞噬。丁你的空间元素第十条新闻进度达到百分之百，系统声音响起，秦晨看向了系统数据，空间系境界达到了超凡巅峰，天心草的能量仍然还有一些，但是却无法再推动修为的提升。他将能量排出后，拿出了反命石，开始吞噬。不知道过了多久，当他再次听到系统的提示声，睁开眼睛，空间系境界归一，新闻融合进度百分百，归一巅峰。秦晨一笑，空间系总算提升到了归一巅峰，下一步就是不朽，这样一来不至于落后太多。只是他现在还没有不朽经这种能量物。暂时只能到这个地步了。适应了一下增加的力量，他站了起来，走出房间，透过飞船，他目光看向了星空。小爱，我们现在在哪里？秦晨问道。主人，我们在飞鱼族所在的疆域，而且已经是边界了。再过不久就会进入万族战场的区域。小爱道。秦晨点头，不愧是 S 级飞船，这个速度还是非常快的。这次闭关很简单，所以他一直都知道自己闭关的时间，从一开始到现在不过只是两个月时间而已。主人，我查了一下，我们这个方向进入万族战场，去的是血雨星的人族联盟基地。小爱开口道：“秦晨点头，没有说什么。真实的万族战场和虚拟的万族战场进入的流程还是不一样的。虚拟的也是有联盟基地，不过很简单，可以去报道后就自行前往万族战场。而且虚拟战场都是天才进入，一个个高傲的很，所以很少有老人愿意带新人的。真实的却不同，需要先去某个基地，然后在那边有人会具体的对你进行安排。毕竟真实的战场可不仅仅是天才之间的战斗，而是各种之间实打实的战场，死了就是死了。所以每个联盟都非常郑重。”每一名进入战场之人也都是联盟的战士，管理不说很严，但也绝不是想如何就如何的。秦晨趁着飞船飞行的这段时间，也查阅了一些关于万族战场的信息，虽然只是最简单的一些信息，不过还是多多少少有些收获。又过去一月左右，飞船终于还是接近了一颗巨大的红色星球。远远看去，星球仿佛就是一个巨大的火球一般，但当靠近仔细看，会发现这颗星球到处都在下着血红色的雨水。真正的万族战场环境就是如此恶劣。秦晨暗道。血雨星只是万族战场边缘的一颗星球，也是被人族联盟作为基地来使用，就像军队的大本营一般。但环境还是不好，可见整个万族战场就没有任何环境更好的地方。也许在真正的战场，没有这些天然的不好环境，但是战场最可怕的还是战争，比这些红色雨水之类的恐怖多了。银河战船缓缓地靠近血雨星，当快要到时，血雨星上飞出了几艘飞船，飞船将银河战船给围了起来，每一艘飞船上都走出了一人，然后对着银河战船喊话，让人出去。秦晨打开飞船，然后走了出去。人族。看到秦晨后，几人都放松下来。几人走到秦晨身前，其中一人问道：“来加入万族战场的？”秦晨点了点头，对，跟我们来吧。几人转身便向着基地而去。朋友别见怪，虽然很少有异族来到这里，但为了谨慎，这是我们必须做的工作。其中一名大胡子男人开口：“秦晨突然到来，他们必须要确认秦晨是否是人族联盟的人，如果不是，将会第一时间将其击杀。”秦晨点头，他自然也明白这些，这种地方是不能出现差错的，所以非常的严格。朋友叫什么名字？大胡子显然是这几人中职位最高的人。沈剑，秦晨随意道：“沈兄的飞船看起来很霸气，得有 A 级吧？”这时，另一人好奇的开口：“刚刚秦晨坐的飞船，他们不知道具体等级，但是看外表就能看出不会低。”嗯，秦晨点头，没有解释。要是一个新人驾驶 S 级，那就太高调了，恐怕也会有人好奇他的具体身份。而如果是 A 级，虽然算高级了，但还不至于引起多大的轰动。对了，沈兄弟，你的修为是不朽吧？大胡子男人虽然感受到秦晨身上隐隐散发的不朽气息。但是出于对工作的严谨，还是问道：“秦晨点头，对。”大胡子道：“不朽的话，跟我去不朽专区。”很快，他带着秦晨来到了一个休息室内。“我给你介绍一下基地的情况吧。”坐下之后，大胡子开口道：“我人族联盟在万族战场有十三个基地星球，这些基地星球的作用其实就是后勤保障。每一个基地星球分为三个专区：超凡、不朽、真神。只要有联盟的人来，都会按照修为分区。另外，之后会对新来的人进行一番考验，然后才会具体给予安排。”秦点了点头。这些信息和他之前在天网上查到的差不多，都是一些最基本的信息。如果要单独行动，需要什么样的条件？他开口问道。安排肯定是进入某个团体
，而他确实不喜欢和别人一起行动，毕竟团队行动会有不少的限制。这个你可不要去想，能够脱离团体单独行动的，那都是狠人，也是在各阶段修为中极其强横的存在。没有强大的实力或者保命能力，还是乖乖跟着团队。大胡子很直接，他倒不是瞧不起秦晨，而是真心提醒。他在这里工作了数百年，新人都有一个通病，就是和秦晨一样，一开始雄心万丈，想一个人行动，然后闯出一番名气。然而这其中的困难，根本不是这些新人能够想象的。我就是好奇的问问，秦晨随意一笑。大胡子摇了摇头，我知道，不过告诉你也无妨。想要单独行动也不是不行，只要你用千万军功来换取就行。千万军功，秦晨眉头一皱。进入万族战场，杀敌是能够获得军功的，这一点他清楚。只是军功到底是多还是少，他并不清楚。大胡子见他好奇，顿时拿出了一张表，这是军功兑换表。秦晨将表拿了过来，然后低头看去。不朽修为要获得军功，就必须要击杀不朽级以及不朽以上修为的人，而且最差也是击杀拥有三系元素的人。其中击杀三系不朽。如果只有一系是普通不朽，其余两系没有突破不朽，那么可以获得十点军功；如果是两系普通不朽，那就是百点军功；三系就是一千点军功。普通不朽不限具体修为，不管前期、中期还是巅峰都一样。如果敌人掌握了四种元素，其中只有一系突破普通不朽，另外三系没有突破，那么军功是二十点；两系突破就是二百点，三系两千点，四系都是普通不朽，就是两万点。后面的五系、六系几乎都是这种增加幅度。总之，秦晨看完后得出了一个结论。想要获得千万军功，并不是一件容易的事情。当然，这是对于普通人而言。看到了吧，军功可不是那么好拿的。大胡子看着秦晨，笑着道：“他之所以愿意现在就给秦晨说这些，就是想让秦晨看完后直接放弃。另外，每一次获得军功，都会记录下来你获得的时间。三年内，你必须用掉这些军功，否则就会被清零。”大胡子提醒道。秦晨诧异，还有这种规定？这样一来，军功不就是相当于有一个保质期吗？保质期为三年，三年后就过期了，自动清零。对，所以。我告诉你，先不要想着单独行动，到时候乖乖跟着团队行动，才是万族战场生存的法则。大胡子道：“就没有成功单独行动的人？”秦晨问道。“当然有。”大胡子道：“这些人都是顶级天才，就拿不朽修为的来说，他们几乎都是封王不朽，实力强大，遇到的敌人几乎都能斩杀，三年内积累够军功也不是不可能。当然，还有一些运气好的，斩杀了一些特殊人物。”哦，秦晨一愣，大胡子也不多说，拿出了一张清单。秦晨将清单拿过来一看，顿时明白。这上面有一些人的名字，这些人名每一个都代表了一族中的那种超级天才，只要杀了就会有不少的军功。甚至他看到有的还是超凡修为，但是被不朽击杀后仍然可以获得军功。各族的天才都是重点猎杀对象，我们想要猎杀一族的天才，一族同样想要猎杀我们的。就比如一族有一个猎杀榜，排在第一的就是我人族天才秦晨，他们那边给出了千万军功的奖励。大胡子认真道：“千万军功！”秦晨一惊，这一族还真是看得起他。要知道，军功可是可以兑换各种资源的，千万军功算少的。你不会不知道，秦晨是我人族第一天才吧？这样的人物，一族恐怕愿意付出天大的代价来杀。而且神族那边不仅仅是千万军功，还给予高层职位。大胡子缓缓道：“我听说过秦晨，不过神族的反应也太大了吧？”秦晨道：“他感觉这神族特别关照他，总是比其他一族要狠一些。”哼，你可能不知道，据说神族的一位大能，因为秦晨受了重创，如今都还在修养。不过这只是传闻，我猜测是因为神族是人族判出去的，所以对我们更狠而已。秦晨恰巧又是我人族天才，自然就被盯得更紧了。”大胡子道。他的想法很简单，一般最狠的人都是以前的自己人，这是连普通人都明白的道理。宰你最狠的都是老乡，坑你最凶的都是熟人，最不希望你好的都是判出去的所谓的同胞。又来人了，我得出去接人，你可以到处去走一走，但别走远了，等凑齐一定人数之后，就会有新的安排。大胡子说完就朝着外面走去。秦晨坐了一下，然后也走出了休息室。来到外面，他望了一眼四周，这里的建设都很简单，就是一些基础的休息室，加上一片片打造过的空地，除此之外几乎看不到任何的基建设施。嗨，兄弟，新人。就在这时，一个胖子走了过来。胖子的面容维持得很年轻，以普通人的标准来算，也就二十多的样子。新人，秦晨点头，我也是新人，我叫肥波，你呢？胖子很是性格，很是活跃，主动开口。沈剑，秦晨道，好名字。肥了一下，竖起大拇指，道：“沈兄来万族战场，定能大杀四方。”秦晨一笑，这胖子很有意思，开口之间都是对别人的夸赞。可是他用火眼金睛发现，这胖子并不简单，掌握了七系元素，并且有三系都已经是封王修为了。其中一系封王中期，两系初期，另外四系除了有一个水系是超凡外，都已经是不朽。这样的修为实力是不差的，而且对方的真实年龄也不会太大，明显这是在扮猪吃老虎。看，又有人来了。肥波突然指着远处，此时大胡子又带来两人过来，都是男性，一高一矮。大胡子将两人带到后，没有耽搁，又出去接人。而肥波非常的主动，直接上前和新来的两人打招呼。就这样，等了大半天时间，大胡子接过来的人越来越多，最终到了一百人之后，他才停止接人。各位。人数到了一百，我带你们去报名区，之后会有专门给你们具体安排。提醒一下，万族战场凶险，九大分战场死亡率最低的也达到了百分之五十以上。如果有想要退出的
，这是最后的机会，报了名之后再想退出，那就是逃兵，会受到严厉的处罚。”大胡子说的非常郑重。逃兵不仅仅丢的是个人的脸，更是整个人族联盟军队的脸。没人开口，大家都是自己前来的，来之前就都已经经过了仔细的思考。大胡子见状，也不再多说，带着众人朝着基地的某个方向而去。不久后，众人来到了一个广场上，在广场的前方有几个报名点，众人纷纷上前开始报名。报名很简单。不需要说明自己来自哪里，也不需要说明自己的修为，只需要说出自己的名字以及掌握的元素中最高的一系是什么境界就行。而且名字也不会纠结你到底是否是真名，甚至有的只需要报一个代号就可以。不多时，一百人就报好了名。之后，一个穿着制服的高大男子走到了众人的前方。我叫辉英，是血雨基地负责人之一。欢迎各位来到万族战场，你们这一批都是自行前来，我为你们的勇气和胆魄感到骄傲。辉英真神的看着众人。来万族战场有两种方式，一种是经过正式的参军。这种方式一般是前期在各个联盟种族或者星域中经过选拔后统一来的，还有一种就是自行前往，只要修为合适就行。两种方式，第一种属于正规军，来了之后不需要再经过考验，直接被分配；而自行前往的，来了之后会再经过要考验，然后再分配。其实也很好理解，统一选拔来的都是有具体信息的，而自行来的都是一些不愿意被人知道具体身份，所以这里也没有要求他们给出自己的详细信息。但是也不是来就可以进入战场的，毕竟有一些人是不适合战场的。接下来。我会安排你们进行一场考验，之后你们会进入哪个队伍，就是根据你们这次在考验中的表现而定。辉英大声道。不等众人说话，他的手中拿出了一个珠子，珠子不大，就像是普通弹珠一般。但是当众人将目光投过去，仿佛有一个小型的星辰在那里旋转。小型世界，好高级的小型世界！有人忍不住惊声道。小型世界，他们都是见过的，但是和眼前这个比起来，一眼便能看出差距。普通的，从外表上看，没有任何吸引人的地方，就是一个普通的圆球。而这颗明明更精致，给人一种无形的压迫感。现在。你们中修为是普通不朽的，站在最左边；封侯不朽的站在中间；封王的站在右边。回音道：“众人很快就分好了位置。”秦晨也站在了左边。看到众人站好后，回音道：“这个小世界是我联盟强者开辟而成。等下你们需要依次进入。小世界具有自己的简单意识，会根据你们的修为以及在里面所待的时间来判定你们的战士等级。”众人闻言，内心纷纷一惊。一个拥有意识的小世界，很多人都是第一次听说。据说我们所在的宇宙也都有自己的意识，只是我们的层次还接触不到。没有想到，竟然真的。创造一个拥有自己意识的小世界，需要什么样的实力？一个个都无比的好奇。回音听着，人的小声议论并没有解释，而是道：“现在你们还有疑问吗？什么是战士等级？”有人当即就开口问道。回音道：“战士等级是一开始对你们的评级，战士等级越高，可以用军工兑换的资源便越丰富，并且同样的军工兑换的东西也越多。等级分为四级，分别是特级、一级、二级、三级，特级最高，三级最低。当然，你们是新人，最高就是一级。特级不仅仅是考验时要表现出色。”以后还要在战场上获得足够的军功才能评定。具体的，你们以后自己了解，我便不多说。辉英缓缓道：“现在说这些也没有用，等时间久了，自然就会了解更多的战场规则。如果没有疑问，那就一个一个的进入小型世界，就从蜂王这边开始。”说着，他将手中的小型世界珠子一抛，顿时珠子悬浮在空中，然后一道光束打了下来。从第一个开始，站在光束中，辉英看向右边排在第一位的人，那人走上前，站在了光束中。下一秒，他就消失在了原地，同时光束也随之消失。紧接着，那小型世界的珠子开始转动，几秒之后停了下来，然后珠子发出了一道绿光，将那人给送了出来。三级战士，辉音开口道：“赤橙黄绿分别代表特级、一级、二级、三级，所以绿色代表这人只是三级战士。”那人听到自己只是最低级的战士，眼中露出了惊讶的同时，也有失望。敢独自前来的，对自己都是有自信之人，最低级战士的评定确实有些受打击。接下来，蜂王修为这边的人一个个的依次上前。三级战士，三级战士。当蜂王不朽这边快要结束时，仍然还是三级战士。这一幕让还没有开始的人内心一紧。二级战士，终于在蜂王修为这边还剩下最后一人时，出现了二级战士。这是一个看起来很魁梧的男子，他并不是人族，而是联盟中的十族。十族在人族联盟中算是中上，他们以肉身强度而闻名，同样力量也是非常强大。不错，能成为二级战士已经是百里挑一了。辉音看向这名十族男子，赞赏了一句。十族男子也有些兴奋，要知道十族在联盟中和人族的差距很大。所以他们从小接受的教育就是十足不如人族，并且人族是十足追赶的目标。这也导致很多十足的天才平时在见到人族天才都有些不自信。但是这次前面有不少人族天才都是三级战士，而他获得了二级战士评定，让他顿时有了底气。原来人族也不是说的那么无敌。此时的秦晨好奇的用火眼金睛看了一眼这名十足人，发现对方是六系，同样有三系是封王，其中一系是封王巅峰，两系封王初期，另外三系一系是超凡，两系是封侯。算下来和之前的肥波是有差距的，看来那胖子也许可以冲击一级战士。秦晨暗道。就在这时，轮到了蜂王中的最后一人，正是胖子肥波。他朝着光束走去，走到十族那人面前后，还不忘对着对方竖起大拇指。了不起啊！十族的人顿时笑了笑，脸上露出了一丝得意。很快
，肥波就进入了小型世界。唰，一道光束出现，紧接着肥波也被送了出来。众人看着那光束，一时间都有些懵。黄色，他也是二姐。有人不可思议。一开始，胖子看起来就其貌不扬，并且有点猥琐，大家都没有在意。可是突然是二级战士，可以说是让众人措手不及。那十足的男子看向胖子，一阵愕然。这胖子刚刚还对他一副敬仰的模样。转眼就和他一样的战士等级，有一种自己被戏耍的感觉。而此时的秦晨眉头一皱，他原本猜测胖子有可能是一级战士的，是他在扮猪吃老虎，还是本身手段弱？当然，还有一种可能，就是这小型世界评定战士的等级跨度很大，比如战力一百是二级战士，战力一千也是二级战士，只不过一个是二级入门，一个是二级巅峰。胖子出来后，灰鹰男子同样赞赏了一句，之后看向了其他人：“你们也不要灰心，战士的评级非常严格。我刚刚也说了，二级战士就是百里挑一，能出现两名很是难得。至于一级战士。”万里挑一也不过分。随后，他看向封侯这边，现在到你们了，开始吧。很快，修为位封侯不朽的一批人一一开始上前，进入小型世界。当所有人都完成之后，结果一个二级战士都没有出现，全是三级战士，太难了吧？有人终于忍不住道：“他们这一批人数比封王那一批还要多一些，结果一个也没有，不会封侯的更难一些吧？”有人发出了疑问。安静，灰鹰轻喝一声，他大声道：“明确告诉你们，封侯修为在战士的评级上确实更难一些，而且修为越低，评级越难。”现在你们这一批还都是三级，已经不错了。等下，说不定还有评不上的也有可能。这，众人闻言露出了震惊。这样是不是有些不公平？有人开口道：“之前辉英就说了，小型世界会根据修为以及具体的表现来评级，听起来就是考验的综合实力，应该是绝对的公平才对。”辉英看着他们，知道这些人的想法，冷笑一声，觉得不公平，觉得不公平，可以离开啊！谁叫你们的修为不如人，在这里就是以修为和实力说话。你们封侯和封王进入小型世界后，经历的考验不一样，封侯的要简单一些。这已经是对你们的照顾。之所以在评定时你们更严格，那是因为万族战场需要更强的人。他的话说得很明白，丝毫没有给这些人留面子，就是说这群封侯不如封王。一群封侯不朽纷纷闭嘴，确实修为不如人，被区别对待，没有任何办法。谁要是不服，你们拿出自己强大的实力。要是你们中有人可以以封侯的实力不输这两位，还怕评不上二级？灰鹰指着那名十足男子和肥波两人，一番话把这群人怼得哑口无言。说一千到一万，还是实力不够。灰鹰见他们不说话。这才看向了最后一批人。刚刚我说了，修为越低，战士评级会更严格。你们是普通不朽，意味着你们是考验中最难的一批。等下，你们可能会出现连三级战士都评不上的人，评不上之后就需要接受基地系统训练，直到评上为止，或者留在基地做后勤，最短五十年，五十年后可以申请退役。所以我现在给你们一个机会，如果对自己没有信心，可以现在主动站出来，这样不用失败后觉得丢人。闻言，一群人都没有反应，开什么玩笑？这个时候主动退出，不仅会丢人，还会自己打击自己的道心。灰鹰见没有人站出来。点了点头，都很有自信嘛，这才是我人族联盟之人该有的样子。好了，开始吧。很快，众人排在了一排，然后开始上前。三级战士，三级战士，无评级。随着一个个进入小型世界又出来，灰鹰以此大声开口：“无评级果然出现了。”就在这时，众人看到一名男子出现。那名男子一出来就将头低下，不敢看众人，太丢人了。看来再出去一个二级很难了。已经考验过的人，一个个都纷纷摇头。二级战士，百里挑一，我们这一百人已经出现两个。已经超出预期了，没有也很正常。可惜看不到一级战士的出现了。一级万里挑一，恐怕在整个人族联盟中，也是那种极为优秀的天才能做到。而且这类天才单独来万族战场的更少，哪有那么容易看到？有人摇头，对一级战士的出现根本没有抱什么希望。就在众人说话时，轮到了秦晨。他来到小型世界的光束之中，下一秒便像是被传送一般，出现在了小型世界内部。这个小型世界非常的特殊，与其说是世界，不如说是一个雏形的小型宇宙。在这里，天空中有一颗颗的星辰，轰！轰，轰！正当他在观测这个小型宇宙时，那些星辰纷纷开始震动。紧接着，每一个星辰上都冲出一道强大的原力，直接冲向了秦晨。砰！第一道原力是火原力，当冲击在秦晨身上，让他脸色一变。砰！紧接着又是第二道金原力，强度比刚刚的火原力还要强。接着一道又一道，强度也越来越强。砰！终于，秦晨的身体被一道强大至极的原力给冲击出去。紧接着，他就发现自己出了小型世界。同时，一道橙色光束打在他的身上，将其送到了地面上。一级战士，灰鹰的声音响起，夹带着一丝惊讶。哗，橙色的光束在这一刻无比的耀眼，人们齐刷刷的看向了秦晨，纷纷露出了不可思议的表情。刚刚他们还在讨论不会再出现二级战士，一级战士更是没有机会看到，转眼就被打脸。一级战士，我靠，还真出现了，他是谁？有人好奇道。修为越低，评级越难。他只是普通不朽修为，却是一级，天赋得高，我们多少？有风王不朽盯着秦晨。一副想要将其彻底看穿的模样，而此刻，肥波看着秦晨，整个人都愣住了。他之前夸赞秦晨，说对方能够大杀四方，其实是出于习惯
。他一般看到不认识的人都会来几句赞美的话，可是真的比他厉害的还是第一次遇到，很不错。你叫什么名字？当秦晨走来时，辉英第一次开口问了名字。沈剑，秦晨道。沈剑，辉英点头，内心将这个名字默默记了下来。战士的评级一开始最高就是一级，能评上一级非常之难，每一个都是潜力极大之人。所以有必要记住，也许以后会在战场中大放异彩。接下来的时间，剩下的人继续开始进入小型世界。不过到了最后，全部都是三级。战事评级结束，接下来会对你们进行具体安排。辉英转头看向了之前那名大胡子，大胡子很快也走到了众人前方。辉英继续道：“二级以上的战士跟我走，剩下的人由他来做出安排。”说完，他便让秦晨、肥波以及那十足的男子跟着他离开了广场。不久后，几人被带到了基地的另外一片区域。秦晨看到这片区域非常大，在这里。还有不少的休息室，这些休息室都有一个编号。七，你们在战士评级中都是很优秀的人，这证明了你们在同境界中的实力不错，同时也证明了你们的潜力很大。所以基地这边专门给你们安排更难的战场，而不是随机分配，这样你们成长也会很快，机缘也会很多。万族战场共有九个分战场，而其中第七战场就是最难的之一，战场的死亡率超过了百分之八十。辉英对三人缓缓道，表情无比严肃。秦晨三人表面上都很平静，但是内心就不清楚了，至少秦晨自己是有一丝波动的。百分之八十的死亡率，他以前无论是在蓝星还是出了蓝星，包括进入秘境都是没有遇到过的。这相当于是一次新的挑战。当然，你们也可以提出异议，毕竟这个安排不在规定之内。如果有意见提出来，我会让你回去，然后和那些三级战士一样，随机分配战场。辉英开口道，然后看着三人，等着他们的选择。不回去，第七战场更适合我。十足男子非常干脆，带着自信道：“我也不回去了。虽然我不如他们两人，可是我也想要冲一冲。既然选择来万族战场了，就应该做好一切准备。”肥波还是一如既往的先抬高了一下别人，然后再说了自己的想法。十足的男子看了一眼他，内心有些无语。他还从来没有见过这么谦虚之人，有必要吗？辉英满意的点了点头，然后看向秦晨：“你呢？”不等秦晨开口，他又道：“我提醒一下，战士等级越高，在战场中一族越会针对。虽然一开始他们并不了解，但是时间长了总会知道，那个时候就是最危险的时候。其他人在战场上的死亡率如果是 80% 那么一级战士或者特级战士死亡率甚至达到了 90% 以上。”秦晨一笑。百分之八十和九十对我来说都一样，死亡率只要不是百分之百，对他来说都没有什么意义。只要有死亡率，就有可能会死，所以还是得看自己如何做。做得好，自然就低；做得不好，自然就高了。好，既然你们决定了，接下来你们就选择一个休息室休息。之后，第七战场若是有人回来，需要找队友的，会来这里邀请。你们可以自己决定加不加入邀请你们的人。辉英说完后，又交代了几句，便离开了。兄弟，你叫什么名字？肥波又开启了自来熟模式，对着十足男子问道。男子看了一眼肥波，一句话也没有说，然后转身朝着其中一个休息室走去。无趣，肥波摇了摇头，他又看向秦晨，沈兄，有机会我们加入同一个队伍吧，也好有个照应。他见秦晨没有说话，解释道：“我联系过在战场的一位熟人，了解了一些情况。别看我们之后会被某个队伍主动邀请，但是新人一开始仍然会被瞧不起或者不信任，所以我们两个如果在同一个队伍，也更好配合一些。”可以，秦晨点头。肥波说的没错，新人被瞧不起，其实很好理解。就算你实力可以，但是老人会觉得你没有战场经验，而不被信任也很简单。毕竟你是刚进入队伍的，自然不可能一开始就信任你，起码要经历过一些生死才能真正融入进去。所以一开始，如果他们两人进同一个队伍，确实要比一个人好。当然，如果是秦晨的身份实力，他无所谓。但是他现在是以沈剑的身份，所以还是要谨慎，一步步的来。接下来，他和肥波两人各自找了一个休息室。接下来的几天，又出现了一些二级战士来到这里，他们都在等待有从战场回来的队伍邀请他们入队。十天后，陆续有一些队伍回到了基地中。而就在某一天，肥波带着三人来找到了秦晨。沈兄，我介绍一下，这是天雷小队队长冯天雷。肥波一来，指着三人中那名身材高大的男子，接着又指着男子旁边的一位青年模样的人，这是天雷小队队员方木。之后指着那位长相很是不错的女子，这位是和我一样刚刚加入天雷小队的成员安依依。队长，这位就是我跟你说的一级战士沈健。最后，肥波又向着冯天雷介绍秦晨。你好，我是天雷小队队长。听肥波兄弟说了你的情况，我以天雷小队队长身份邀请沈兄弟你加入，好好考虑一下。秦晨正要开口，冯天雷突然又道：“沈兄弟，我们的队伍可是抢手的很哦。刚刚我一回基地，就被围得水泄不通，好不容易才来到你这里的。”秦晨一愣，冯天雷说的很认真，但是秦晨总感觉不可信。他看向一旁的另外三人，发现那名叫方木的青年这个时候低下了头，好像有些不好意思。而那名新人安依依露出了不可思议的神色，甚至有些激动在里面。显然，他听到冯天雷的话后很是震撼，觉得自己加入天雷小队是正确的决定。而肥波则是面无表情，没有任何的反应。冯队长还是先详细介绍一下天雷小队的情况吧。秦晨自然不会被冯天雷几句话就给骗到了。选择一个初始队伍还是非常重要的，一来不能太差，太差了上了战场只有逃跑的份。
，二来不能太强，太强了新人不好抢人杀，这样自己获得的军功就获得的少了。要知道，军功并不是队伍评分的，而是谁杀敌多，谁获得的多。三来还要一个有经验的队伍，这样在战场上效率才会更高。四来还需要性格好的人，这样大家才会更好的配合，否则配合起来反而更麻烦。冯天雷点了点头，秦兄弟要了解队伍，理所当然。这样给你说吧，我天雷小队还是很强的，我自己。当初在进入万族战场时的新人考验中，也是一级战士。另外四人也都是二级战士，并且我们在万族战场也是闯出了一些名气的。这个无法作假，整个基地很多人都清楚，打听一下就行。他拍着胸口，表情认真。这些话让安一眼中光芒大放，很是激动。而肥波也终于有了反应，目光露出了坚定，坚定加入天雷小队的想法。至于那原本就是队员的方木，仍然低头着，不让人看他的表情变化。秦晨对冯天雷的话半信半疑，之所以说半信，是因为他用火眼金睛看了一下。冯天雷的实力很是不错，不仅仅是六系，并且其中有四系都已经是封王不朽了。另外两系，一系是普通不朽，一系是封侯不朽。这样的实力，哪怕他是老人，也确实对得起一级战士的评级。另外，那位方木也很不错，虽说只有五系，但是修为确实不低。但是这样的实力又算不上特别的强，至少在万族战场，还不是那种让人闻风丧胆的队伍。所以以强弱来说，这个队伍就很合适。只是不知道天雷小队的另外几位队员如何？怎么样，秦兄弟？冯天雷问道，表情很是平静。秦晨点了点头，那就加入天雷小队。他也懒得再去等别的队伍邀请了，毕竟早一点确定可以早一点去战场。看到秦晨点头，冯天雷一笑，然后一把搂住了秦晨的肩膀。好啊，欢迎秦兄弟成为天雷小队的一员。肥波此时也笑了。秦晨，我们的目的达到了。可是刚说完，他就意识到自己说错了。什么目的？冯天雷疑惑道。肥波顿时有些尴尬。冯天雷笑了笑。肥波，说吧，没什么，大家都是一个小队的人了。肥波不好意思的道。队长，我和秦晨之前其实是商量一起进入一个队伍，这样一来。两个新人之间好有个互相照应，而现在我们一共三个新人，所以我才说我们达到了目的。加入的新人越多，其实是对队伍越不利。毕竟老人一开始需要带新人，可以这样说，新人一开始并不是队伍的助力，反而会给队伍带来一些麻烦。而现在天雷小队一次性加入三个新人，一开始就是一个不小的负担。而且就在之前，他是看到冯天雷回到基地后主动要求加入的，把自己说得很厉害，另外还推荐了秦晨。现在冯天雷表现得很是亲切，让他顿时觉得有些不好意思。冯天雷摆了摆手。肥波兄弟无需如此，我既然答应了，自然考虑过新人的问题。你们都是优秀之人，相信很快就会适应战场，成为队伍最为重要的一部分。他的话顿时把肥波感动的不行，连连说道：“自己一定会努力，不会给队伍拖后腿。”各位，我带你们去登记一下。见聊的差不多后，冯天雷开口道：“很快，他就带着几人来到了基地的登记处。这里主要是注册小队名字的地方。另外，若是有新人加入已经注册的小队，新人还需要将名字登记上去。”不多时，秦晨、肥波以及安依依便登记了上去。这个时候，冯天雷看向三人。内心暗自松了口气，尤其是看向秦晨，笑意掩饰不住。别看他之前在邀请秦晨时一副淡定的模样，好像自己的队伍真的不缺愿意加入的人，秦晨加不加入都无所谓的那种。实际上他内心是慌的一批，生怕秦晨就拒绝了。而另一边，方木也不再像之前那样低头，而是看向秦晨几人，带着微笑。对了，冯队长，其他队员呢？也带我们去认识一下吧。肥波突然道。冯天雷摆了摆手，我正准备和你们说这事。其实我们天雷小队的人员都在这里了。什么意思啊？肥波和方木有些懵，秦晨也是一愣。目前天雷小队一共五人，冯天雷解释道：“不是说天雷小队原本就五人吗？”肥波问道。他大脑一时间没有转过来，表情仍然很懵。以前也确实是五人，不过这次我们回来，只有我和方木两人。说到这里，一直表现得很是随意的冯天雷，这一刻露出了严肃的表情。秦晨几人闻言后，也听出了他话背后的意思。很简单，他们五人在战场上死了三人，只有他们活着回来了。恐怕这也是这次冯天雷一次性找三人加入的原因。想明白这一点，肥波顿时瞪大了眼睛，之前的那些不好意思的想法完全消失。他以为自己三个新人进入同一个队伍，是他们占了便宜，感情是人家缺人，所以很需要他们。这一瞬间，他有种被反过来坑了的感觉。意思是，现在就我们五人？肥波不死心的问道。冯天雷点了点头。一旁的方木道：“确实，其实五人队伍是最好的队伍，人数多了反而不好，人数少了，实力又不够。大多数队伍都是五人，六人队伍超过六人的极少。”闻言，众人都很无语。肥波道：“我们不是这个意思啊，我当然知道五人队伍好，可是三个新人到战场后不好搞啊，新人数量都超过老人数量了。”哪怕一个老人指导一个新人，人数都不够。要知道，在战场上，新人最容易犯错，一个犯错，也许就会葬送整个队伍。这一刻，刚刚还因为三个新人而高兴的他，彻底无语起来了。可是，你刚刚不是说了吗？你们的目的达到了，而我们也终于错过了人。方木道：“我，肥波这一刻想打人了。不是说你们回基地的时候，很多人想要加入你们的队伍吗？难道是骗我们的？”安依依此刻也不淡定了，她刚刚还在兴奋，一个大家都争着加入的队伍。结果选择了他，让他看到了光明的前程。结果现在全是黑暗，这个可没有骗你们。之前在三人没有加入队伍时，一直不说的方木，这一刻话多了很多。他认真道：“我们回来，确实很多新人想要加入我们，只是我们说明了情况后。”
他们就不加入了而已。那为什么不提前给我们说？肥波气急，说了你们会加入吗？方木反问，这话非常有道理，让肥波和安依依哑口无言。卧槽啊！肥波内心大骂，他拉着秦晨，我们退出队伍。这个时候可不是心软的时候，不能因为天雷小队失去了三个队伍，自己就要填上去，不然以后到了战场，死的可能就是自己了。没用的，秦晨摇头。沈兄弟说的没错，没用的。一旦登记加入队伍，要么你获得千万军功，用军功换自由，换自由后你可以成为独行侠，也可以去加入别的队伍；要么至少等十年，十年后可以申请加入别的队伍，而且需要流程。方木解释道。闻言，肥波和安依依都绝望了。那我们就留在基地，不去战场。肥波干脆摆烂。不行的，加入队伍，基地中最多停留一个月，一个月后必须离开，而且只能去战场，否则就是逃兵。方木再次道：“尼玛！”肥波暗骂。沈剑，怎么办？他看向秦晨，秦晨一直都很淡定，而且之前又是一级战士，应该有自己的主意。秦晨一笑，现在我们是天雷小队的一员了，要做的就是团结，而不是去纠结已经发生的事情，这样才能在战场上有更好的配合和发挥。事情已经发生，也就只有这样。而且三个新人也无所谓，他自己可没有把自己当做新人看待。肥波和安依依其实修为实力不低，缺少的可能就是一些经验而已。但是以两人的智商，相信也用不了多久就会适应万族战场。沈剑兄弟说得好，听到秦晨说的，冯天雷露出了赞赏的神色。别看肥波他们不愿意，其实要不是他们死了三个队员，挖别的队伍之人也不容易。他们也不愿意一次性找三个新人，毕竟对他们来说同样是一个巨大的挑战。所以秦晨刚刚的话让他很是惊喜。他觉得秦晨虽然是新人，但是心态极强，性格沉稳，这样的比一般的新人好太多了。肥波和安依见状也不再多说什么，现在也只能这样。如果一直抱怨下去，等去了战场那才是麻烦。当天，冯天雷坐东，请几人喝了一顿酒，算是拉近关系。第二天，他又和方木两人对秦晨三人讲了很多关于第七战场的情况。直到第三天，几人才一同坐着飞船飞出了基地星球，向着第七战场飞去。万族战场分为九个分战场，一个主战场。当初秦晨进入虚拟战场去的是第九分战场，而这次是第七。而第七分战场在现实中死亡率是比第九战场要高的。整个万族战场的区域无比巨大，面积比不上几大巅峰族群的疆域面积，但是却比很多种族的疆域还要大。第七战场原本就是一个星系，被人们称为红海星系，它的面积不输秦晨的家乡银河星系。不过和银河星系内的星球相比，红海星系就太少了。它整个星系中只有不到百颗星球，大部分都是行星。我们去红海星之前，先到黄石星去，在那里可以先适应一下。飞船中，冯天雷开口道：“黄石星是第七战场中的其中一颗星球，相比于战场主星红海星，黄石星上的万族强者要少不少。去那里可以让三个星人先适应。另外，在黄石星，我需要完成一件事情，你们没有意见吧？”冯天雷再次开口。见众人都没有什么意见，冯天雷控制着飞船飞向黄石星方向。各位要时刻注意，现在我们已经处于战场区域了。虽然这里是边缘地带，遇到敌人的概率不大。但是也有遇到的时候不可放松。冯天雷严肃道：“肥伯和安依依顿时站了起来，两人目光望向外面，显得有些紧张。见状，方木道也别弄得这么紧张，警惕一些便可。如果有变故，能做到随时出手。”肥伯和安依依认真的点了点头。随后，方木又看向秦晨、沈兄弟：“接下来如果遇到什么变故，你先不要出手，我们先上，主要就是观察对手。如果确定自己可以出手，再出手就行了。”秦晨虽然是一级战士，心性也很不错，但毕竟只是普通不朽。如果秦晨贸然出手，一个不好，他们还需要照顾，这样会更加麻烦。秦晨也没有多说什么。只是点了点头。不过接下来的时间很是顺利，飞船渐渐的靠近黄石星，也没有任何敌人出现。当飞船下降到距离黄石星一定高度后，冯天雷开口道：“大家都出飞船，直接飞下去。”方木这个时候也笑着道：“知识点，在万族战场的任何一个星球上都不要用飞船飞行，不然会死得很惨。”秦晨三人点头，也都明白，星球上随时都有强大的敌人，飞船太容易引起别人的注意了。天雷小队的人纷纷走出飞船，然后飞向了黄石星上。不久后，他们降落在了一个山顶上。冯队长，你们对这黄石星了解多少？几人并没有马上离开这里，在万族战场并不是瞎跑的，那样很容易被强者盯上，所以必须要有一定的计划，最好是对黄石星有所了解，这样一来，无论是避开强大的敌人，还是利于逃跑，都是非常有作用的。了解的不少，不过再了解还是要见机行事。你们三个接下来紧跟着我们就行。”冯天雷开口道。他看了一眼四个方向，然后朝着东面而去。“对了，队长，之前你说来黄石星还要完成一件事情，是什么？”肥波忍不住问道。“之前他们都没有问，是因为相信冯天雷，而且对方也是队长。”经验也是最丰富的，但是现在已经来了，还是有必要搞清楚，不然不知道目的，心里难免会发慌。这个时候，方木看了一眼冯天雷，像是想起了什么，主动解释道：“来这里是为了小胖。”小胖，三个新人都是一愣。之前他们了解天雷小队后，得知小胖是以前天雷小队的一员，不过就在上次已经死了。原本小胖是以前最后一个加入我天雷小队的人，当初他加入并不是在基地那边以新人的身份加入的，而是在黄石星上。接下来，方木将小胖的具体情况说了出来。一开始，天雷小队。只是四人，但是后来来到了黄石星，遇到了独自一人的小胖。当时小胖是另外一个小队的成员，只不过那个队伍已经灭了，只剩下他一人，而他是逃到黄石星的。于是天雷小队邀请对方加入，虽然没有登记成为正式成员，但是
，冯天雷他们承诺，一切都以正式成员的待遇对待小胖，而小胖也信任他们，并且后来的日子，小胖也很好的融入了集体。他们平时除了在战场杀敌外，也经常一起休息聊天。大家都知道，在战场上随时都可能死亡，所以每个人都将自己的后事交代了出来。要是自己死了，其他队员可以帮其完成。小胖交代的后事有两件，一件是如果有可能，将他死后的尸体带回他的家长星系。第二件是小胖平时在和他们聊天时提起过，在黄石星上有一个地方，那里可能有机缘，因为当初他自己在那个地方的外围感应到了阵阵的能量气息传出。只是当初他一个人在黄石星在逃跑时又受了伤，所以一直没去探索。后来加入天雷小队，一开始他也不是很信任新的队员，所以并没有说。等他真正融入天雷小队时，他们已经离开了黄石星，也一直没有时间再回来。小胖一直惦记着这个地方，说里面也许存在着机缘，没有抓住这个机缘，他内心一直遗憾。而现在小胖死了，他们又正好经过黄石星，冯天雷就决定去看一看。这样不仅仅完成了小胖的心愿，如果真的有机缘，也正好可以增加天雷小队的实力。那便去，肥波也不再多说什么。天雷小队重情义，这更好。最重要的的是，如果真的有机缘，那这个机缘就必须要去抓住。不久后，几人来到了一片丛林之外。冯天雷看着前方的丛林，提醒道：“进入这个丛林要小心，一些植物类生命已经非常强大，有的也会主动攻击人。”方木，你来开路，我需要时刻警惕，更需要应对意外的发生。好，方木直接走到人群的最前方，而冯天雷这个时候来到了最后方。他不仅仅需要时刻保持警惕，还要压后。你们三个也要轮流去帮助方木开路。最后，冯天雷对三个新人道：“只是轮流帮助方木，压力不会太大，新人也可以完成。这样不仅仅学习了经验，还能减轻一些方木的压力。”秦晨三人点了点头，没有任何意见。很快，几人就走入了丛林中。他们走得十分小心，不仅小心这些植物类生命，还要时刻小心是否有埋伏之类的。要知道，战场上很多时候就会遇到别人留下的陷阱。几人不停地前进，方木走在最前方，时不时的就出手，将身前的各种植物给摧毁，并且没有任何的声响。没办法，如果动静大了，附近又有强者的话，就会引来，所以只能在攻击的时候，还在用手段将动静给彻底压下去。也不知过了过久，众人已经完全深入了丛林中。此时的秦晨也时不时的上前帮助方木，他的表现中规中矩。突然，他脚步一顿，同时前方的方木以及后面的冯天雷几乎也同时停了下来。怎么了？肥波和安一已经……嗡、哦。他们的话刚落，前方一棵巨大的树木上，一根根的藤条激射而来，直奔众人的心脏。小心！方木轻喝一声，整个人飞身二上，手中的剑不停挥动，挡住了一部分藤条。然而，藤条实在太多，仍然有一大部分射了过来。轰！就在这时，后方的冯天雷浑身爆发出狂暴的雷电，身形一闪，便冲了出去。雷暴！他一手抬起，猛地一按，无数的雷霆之力从天而降。剩下一些，你们自己解决。冯天雷大声道。他并没有将所有都挡下来，主要还是想让三个新人自己实战一下。见状，肥波也没有废话，他手中出现了一把圆月弯刀，瞬间将金元力附着上去，猛地甩了出去。圆月弯刀飞出后，不停的切割着藤条，而一旁的安依依也没有闲着，他轻轻迈出一步，身形便出现在空中，紧接着浑身散发出明亮的光芒。光芒所在之处，那些藤条瞬间变得缓慢起来，攻击也变得无比的混乱。光明元素，秦晨看到安依依的出手，有些惊讶。安依依是另外一批成为二级战士的人，之前他并没有用火眼金睛看，但知道既然是二级战士，肯定不凡。没想到还有光明元素，没对手了。秦晨看着几人出手，有些无奈，因为他发现这几人完全将藤条拦了下来，一根都没有留给自己。哈哈，这些藤条很不错，竟然能够达到不朽的实力。可惜遇到了你肥波大爷。肥波的圆月弯刀乱飞，不停的切割一根根的藤条，大量的蔓藤被他斩掉，让他自信心爆棚，忍不住大笑出声，兴奋个什么劲？这些东西又没有任何军功，只会让我们不停的消耗。认真杀！冯天雷有些无语，新人就是新人，还是不懂战场的危险。就算不谈消耗的问题，现在他们的突然出手，根本来不及压制动静。要是附近有别的队伍，肯定会发现，所以必须得尽快解决，离开这里。放心吧，队长，依照我的经验来看，这个鬼地方不可能有别的队伍了。肥波大声道：“他虽然第一次来万族战场，但是在以前也是经历过杀戮的人，对于环境的判断还是有的。况且战场上一个队伍不可能长期潜伏在某个地方守株待兔的。你有个屁的经验！”冯天雷没好气道。肥波呵呵笑了一句，然后看向一旁的安依依：“依依，你别怕，肥哥会保护你的。”安依依撇了撇嘴，嫌弃的看了他一眼，然后专心对付藤蔓。胖子见安依依不理他。又大声对秦晨说道：“沈兄弟，这次就不给你留了，你好好看着，学习一下战斗经验。”秦晨闻言摇了摇头。这胖子之前还一直夸别人，可是，一到战场战斗，就完全暴露了其膨胀的心态。就在天雷小队前进的正前方，有一个巨大的岩洞，岩洞中时不时的就会传出一些不朽能量的波动。而此刻，岩洞内正有三人在里面修行，在他们的周围可以看到有无数打斗的痕迹，仔细感应，甚至还能感应到血腥气息。显然，这里的战斗死过不少人。而这三人的周围生长着一根根的藤条。这些藤条和天雷小队他们遇到的不同，准确点说，这里的并非藤条，而是某个植物类生命的根须。三个人每人手里都拿着一节根须，根须上传出不朽能量，辅助他们修行。三人的长相非常相似，头上都长着双脚，这双脚非常的特殊，一只白色，一只黑色。
。如果有见识多广的人，就会发现他们是妖族联盟中一个强大的种族——双角族。哈哈，大哥、二哥，这里真是好地方啊！有百万年的柳木根，还时不时的能引诱一些异族过来跟我们获得军功。其中一个双角族人大笑的开口：“老三，还是你聪明，能够想到在这里守株待兔，这比我们之前在战场上到处乱跑好多了。”另外一个被叫二哥的人对着其赞赏：“老三，这次你算是立了大功。”等回去兑换军功后，你多分一成。”被叫大哥的那位大气的说道。“大哥，二哥，你们可别这么说。自从我加入队伍以来，你们对我一直很是照顾，能够为小队出主意，我也很高兴。”老三笑着道。他不由得想到了当初来到万族战场时，那个时候很多老人在选择新人时都没有选择他，他也一度以为自己会留在后方做后勤保障。可是后来，这两人找到了他，这么多年下来，一直在教他战场上的经验，他也成长了很多，杀的敌人也不知道有多少了。在前不久，三人来到黄石星闯荡。无意间发现了这个岩洞，看到这么多百万年的柳木须，当时他们很是兴奋。柳木须乃是蕴含了不朽能量的珍贵之物，又是百万年的，效果比不朽金要好得多。于是他的大哥二哥决定带走这些柳木须，可是他却提议，三人就在这里一边利用柳木须修行，一边等人主动送上门。反正他们带走柳木须也需要找地方修行，不如就在此地。另外两人也同意了他的提议。就这样，他们开启了守株待兔模式。还别说，他们还真等来了人，而且已经两拨人了，一共杀了十一人，让他们也获得了不少的军功。也是大哥的实力足够强，不然上一次。我们都死了，老二也不忘拍了一下老大的马屁。上一次他们遇到了一个很强的六人队伍，差一点翻车，最终老大力挽狂澜，杀了六人，都是一个队伍的。不说那些了，你们两个伤势如何？老大看向两人，上一次两人都受了些伤。老二和老三都点头，好的差不多了，多亏了这些柳木须。柳木须不仅仅可以辅助修行，还有加快恢复伤势的效果。老大闻言后满意的点头，那就好，估计再有不到十年，我就可以借助柳木须突破了。到时候还是要出去，守株待兔虽然好，但是毕竟有不确定性。因为到底多久才有人碰巧来到这里不好说。另外，来的队伍是强是弱也不能保证。大哥真的要突破了？听到老大的话，两人都露出惊喜。老大点了点头。上次的战斗，我有一系就已经到了瓶颈，加上柳木须的帮助，我有感觉，要不了多少年就会成功突破。哈哈，大哥厉害！突破后，我们三人行小队就可以再次大杀四方了。老三大笑，老二也笑了笑，道：“黄石星位置距离人族联盟最近，这里人族联盟的人也是最多的，到时候杀杀人族联盟的威风。对，杀人族联盟的天才。”最好是让我们遇到那种顶级天才，一次性让我们获得足够多的军功。那种人物不容易遇到。哼，万一遇到了呢？说起来，要是遇到那秦晨就好了。老三笑着道。老大和老二摇了摇头，在他们进入战场前就得知了秦晨是暗杀榜第一，杀了可以获得大量军功。但是秦晨根本没有来万族战场，所以也根本不可能遇到秦晨。我也就是想想而已。老三尴尬的一笑，杀秦晨是异族联盟各个天才的梦想。嗯。突然，老大神色一凝，老二和老三一愣，但是紧接着。他们的表情就变了，又有人来了。老三一喜，哼，这个地方还真是天然的好地方，在不飞行的情况下来，来这里很难不引起动静。这次来的人不知道有几个。老二饶有兴趣的道，他们的表情都非常的轻松，毕竟有实力，遇到比他们还强的队伍概率并不大。准备战斗，老大突然认真道，哈哈，队长，你看我的实力如何？此刻的肥波在空中游走，一根根的藤蔓被他的圆月弯刀给切割断，不多时，他的身前就只剩下了一根。此刻的冯天雷和方木听到肥波的话，都是撇了撇嘴。这胖子真的嘴碎，从一开始战斗到现在，嘴巴就没有停过。不过老实说，胖子的实力还是不错。原本以为新人对付起来有些吃力，但是到现在没有遇到什么麻烦，很是顺利。其实安依也不错，不输你多少。冯天雷开口道。此时的安依也是游刃有余，斩掉的藤蔓也不比胖子少。我觉得，在我们下次回基地时，依依的军功会是你们中最多的。方木突然笑着道，他丝毫没有顾及肥波和秦晨的面子。什么眼神？胖子不服道，随后看向冯天雷队长，觉得呢？冯天雷将身前的最后一根藤蔓斩掉后。犹豫了一下，道：“我也觉得是依依。”说完后，忍不住一笑。其实他内心是看好胖子的，不过为了不让胖子太过膨胀，他还是说是安依依。你的眼神也不行。胖子摇了摇头。之后他又看向安依依：“依依，你觉得你会比我获得的军功多吗？”他的问话相当的不要脸，一时间让安依依不好回答。他想了想，才道：“我觉得沈剑会获得最多。”所有人都一愣，只有秦晨有些无奈，这明显是把矛盾转移到他这里来了。肥波也是不服，他看向秦晨：“沈剑兄弟，你觉得？”轰。就在这时，突然众人前方的丛林炸开，紧接着一道恐怖的火原力冲击而来，所过之处杂草树木就像是被一辆车给碾过一般，火原力瞬间就逼近了众人。小心！方木大喊一声，脸色巨变，几乎是瞬间的功夫，他和冯天雷直接冲上前，两人同时打出了自己的强力一击。砰！强大的碰撞爆发出了可怕的冲击，让周围瞬间变成了一片焦土。有强者！这一击让方木和冯天雷的瞳孔都在收缩。走！冯天雷没有丝毫的犹豫，大喝一声，带着众人转身就要离开。虽然还没有见到敌人，但仅仅是刚刚那一击，他就大致猜测到了敌人的实力。而且对方只是一个人发出的攻击，所以他并不知道对方还有几人，而这人又是不是其中的最强者。知识点没有把握，甚至极度危险的情况下，走为上策。这个时候
，方木还不忘给三位新人普及战场知识。肥波和安一的反应也很快，在冯天雷说出走后，两人瞬间就在倒退。秦晨迟疑了一下，也跟着退。轰，轰，轰！然而，突然众人周围四面八方响起了无数的爆炸之声，紧接着。一道道肉眼可见的蓝色冰元素在周围快速的形成，刹那间，整个区域内一个蓝色透明的罩子便瞬间形成。冰域，好强的领域！方木抬头看着四周，露出了骇然之色。强大的冰元素领域，配合冰系牢笼内的武学，范围更是到了百万公里。对手在不朽中属于顶级，比我都强大不少。冯天雷脸色深重，听到他的话，一旁的肥波和安依依两人的脸色也变了。冯天雷的实力，他们刚刚也是见识了一些的，很强大。可是对方说对手还更强，顿时让他们有些心惊。这冰域牢笼在不断的缩小。所有人击中一点攻击，一定要破开它，否则越到后面冰域越牢固，到最后我们便是瓮中之鳖。冯天雷大声道，没有任何的迟疑，他顿时带着众人冲向了一个方向，同时也在不停的出手。几人的攻击完全打在了同一个冰墙之上，强大的攻击让整个牢笼发出巨大的声响，也在不停的颤动，可就是没有将其破开。牢笼中的温度越来越低了，注意寒冰之气。方木一边攻击一边开口，肥波和安依依顿时身体一紧，同时催动自身的元素在不停的抵挡着袭来的寒气，这寒气有毒。突然，一旁的安依依惊声道：“嗯。”几人诧异，安依依脸色变化道：“我刚刚在对付那些藤蔓时，被攻击了一下，身上出现了一道伤口，本来只是小伤，很快就会好。可是现在，寒气从伤口进入身体，我感觉我的不朽之力在被这些寒气给腐蚀。”这，众人脸色一变：“要紧吗？”肥波问道。安依依脸色凝重道：“腐蚀的很慢，短时间没有问题，但是时间一长，我的不朽之力经不住消耗的。”快，攻击！冯天雷喝道。此时的秦晨在后方听到安依依的话后，长枪出现在了手中。他也不准备留手了。与此同时，在冰域之外，三名双脚族人看到牢笼中的几人，神色十分的轻松。大哥，差不多了吧？该收割了。老三开口道：“这个队伍的实力还算不错，可以获得不少的军功。收割吧，大哥。”老二也说道。老大点了点头：“那就收割。”说完，他抬手，五指张开，然后猛然一握，嗡、哦！那巨大的冰域牢笼在这一刻收缩的速度变得奇快无比。砰！最后，整个牢笼犹如一颗气球一般被彻底捏爆。哈哈，还是大哥厉害。轻易就将一个不错的五人小队给解决了。看着那爆炸出无数蓝色冰元素的中心，老二和老三都在大笑，但是老大却眉头微皱。下一秒，他脸色大变，不好，老三躲开！老三一愣，正当他疑惑时，一杆银色的长枪瞬间到了他的身前，噗！还未等他有所反应，长枪直接洞穿他的心脏。轰！长枪之上，无数的雷原力爆发，疯狂的磨灭着他的不朽之力。呼吸之间，老三就瞪大眼睛，眼中露出了惊恐和绝望。不！他惊恐的大叫，他的生命之力在这一刻已经被清空了。他抬手死死地抓住长枪，想要将其拔出，然而身体却不甘地缓缓倒了下去。老三，一旁的老二此刻才反应过来，他震惊地看着倒下的老三，大脑几乎空白。怎么可能？怎么可能？老二感受到老三的生命完全的消失，他不停地喃喃。而老大此刻眼中透露的是惊骇，他看着前方，渐渐地将目光锁定在了秦晨的身上。别说双脚族的两人，此刻天雷小队几人也是愣愣地盯着秦晨，眼中仍然是不可思议。就在刚刚，那冰域牢笼缩小到极致、爆炸的瞬间，几人都觉得要完了。自己不死也得重伤，哪怕是冯天雷也会受到影响。而之后，他们便是待宰的羔羊，任由敌人灭杀。然而，就在千钧一发之际，另一个冰域在他们周围形成，将他们给围在其中，相当于是形成了一层保护罩。对手的冰域爆炸产生的毁灭之力，结果被这层冰域完全的抵挡下来，他们没有受到任何的影响。正在他们懵逼之时，就看到秦晨手中的长枪猛地被他甩了出去，接下来就洞穿了其中一个敌人的心脏，甚至瞬间磨灭了对方的不朽之力。神剑，几人彻底懵了。这就是一直不显山不露水的神剑。普通不朽的一级战士，此刻他们甚至怀疑是不是秦晨在考验时虚报了自己的修为，可是很快就打消了念头。毕竟考验是在小型世界中进行的，那个小型世界是拥有意识的，如果是虚报，肯定会被查出来。卧槽！肥波内心翻江倒海，之前他还沾沾自喜，甚至将所有藤蔓给拦住，没有给秦晨留，也是觉得秦晨不行。现在是啪啪打脸，神剑有把握吗？冯天雷看向秦晨，虽然刚刚秦晨的出手将他给镇住了，但是对面三人中的其中一人给他的感觉同样强大，如果可以。他和沈剑一起出手，也许把握更大一些。秦晨没有开口，而是伸出手臂，那洞穿对手的长枪，嗡的一声飞回到了他的手中。随后，他一步步的走向了两名双脚族。走，老大手一挥，将老三的尸体收了起来，转身就走。老二有些不甘心，可是他也明白，老大既然选择退走，这名对手绝对不简单，至少他们讨不到便宜。然而，就在两人转身的瞬间，一个冰域牢笼肉眼可见的在天空中形成，还未等他们走出多远，牢笼彻底成型，将他们给笼罩在其中。这一刻，两人脸色大变。这一幕也让冯天雷几人一惊，秦晨这是用同样的方法将对手给困在了其中。冰系领域法则第三重也同样拥有冰元素的牢笼内的武学，沈兄弟他真是让人意外。冯天雷忍不住道，他感觉这个牢笼丝毫不亚于之前那双脚族使出的牢笼，这是以其人之道还治其人之身。就在这时，只见秦晨伸手五指张开，然后隔空对着牢笼猛然一握。
。嗡、哦，牢笼快速的缩小，牢笼中老大脸色巨变，他的冰系领域再次出现，然后将他和老二保护在其中。这一刻，他用的方法和秦晨一样，砰，牢笼炸开，爆出了无数的冰晶，而老大的冰系牢笼在这爆炸中瞬间破裂，爆炸引起的强大冲击力，虽然被他的冰域挡住了不少，然而仍然有一部分冲击在他们的身上。噗，老二直接喷出一口鲜血，脸色瞬间惨白下去。我的不朽之力被抹去了三成，他惊恐的开口。老大也是惊恐不已，他的不朽之力虽然被抹去的没有老二多，但也有一成。这样看来，秦晨的冰域牢笼更为可怕一些。跑！老大完全无法淡定下来，轻喝一声，甚至都没有理会老二，直接以最快的速度逃走。老二也没有任何的迟疑，同样使出了自己最强的逃跑手段，疯狂的逃遁。见到这一幕，肥波他们都惊呆了。刚刚还是他们在逃，眨眼间形势完全逆转过来。追吗？冯天雷问道。作为队长，此刻的他在问秦晨的意见。秦晨摇了摇头，逃不掉。说完，他双手同时伸出，然后在众人不可思议的眼神中，手臂仿佛凭空消失一般。紧接着，他们就看到秦晨仿佛用消失的手在挤压空间，空间压缩。秦晨轻声道，语气很是随意。下一秒，他们就看到周围的空间竟然出现了一阵阵肉眼可见的涟漪。随后，他们就感觉到自己的身体仿佛在被挤压。快退！冯天雷反应过来，骇然开口。几人连忙不停地往后退，只是他们的身体被空间挤压，十分难受，速度也是慢的可怕。而此刻正在逃走的两位双脚族人，同样感觉到自己的身体被空间挤压，浑身无比的难受，甚至五脏六腑都快要爆炸一般。空间技能，他还掌握了空间元素。老大内心大叫，他第一次在万族战场感受到如此的绝望。人族朋友，放我一马，以后我必定。噗！话还未说完，长枪已经洞穿了他的脑袋，他身体瞬间僵在原地，眼中的惊恐越来越浓。你是谁？在不朽之力快要被磨灭时，他盯着秦晨，缓缓开口：自己被杀，他想要知道杀自己的到底是谁，哪怕已经没有了意义。但是他感觉对方以后绝对会扬名整个万族战场。人族沈剑，秦晨轻声开口，然后长枪一震，彻底将其灭杀。不，大哥，看到老大被秦晨一枪穿头，老二大叫，他快要吓尿了。来万族战场，他杀过的人不知有多少了。可是面对死亡时，他才知道，原来死亡是让人如此的恐惧。沈剑，沈剑，别杀我！他终于忍不住开始了求饶。然而回应他的仍然是银色长枪的可怕一击。异族之人没有任何同情可言，多说一句，都是自己的仁慈。噗！长枪穿透其身体，你会死在万族战场。老二趁着最后一口气诅咒道：“死在战场不是正常的吗？”秦晨声音平淡。老二瞪大眼睛，最终带着不甘的眼神倒了下去。而此刻，冯天雷几人也被秦晨的话给镇住了。死在战场正常吗？当然正常。既然选择来到万族战场，就应该明白这个道理。可是，谁又真正的想死呢？然而，秦晨的这句话说的没有丝毫的感情，让他们感觉浑身冰冷。秦晨将三名双脚族人的尸体收了起来。然后才看向众人，各位，结束了。此刻，冯天雷等人才惊醒过来。肥波不愧是大心脏的人，他率先道：“结束了，结束了。”然后他走到秦晨的身边，沈兄，卧槽，你太牛了，教教我。此刻的他不是像之前见谁都夸的那种心态，而是真的觉得秦晨太牛了。冯天雷和方木也走了过来，他们没有说话，只是对着秦晨竖起了大拇指，实在是两人不知道该怎么形容刚刚的惊讶和震撼。后面的安依依看着众人也露出了笑容，她本来要上前的，可是刚走出几步，身体就开始往下倒。依依。肥波脸色一变，连忙上前将其扶着，然后小心翼翼地将其靠在一棵大树旁。这毒是什么情况？肥波看着安依依的脸色，不可思议道。此时的安依依脸色苍白，显得十分的虚弱。要知道，安依依可是蜂王强者呀、啊。按理说，到了不朽，毒这种东西已经是免疫了的。冯天雷的面色沉重，他走到安依依身前，然后将手搭在其手腕上，良久之后才沉声道：“寒气之毒，之前的那冰玉，同时配合了木系的毒技能，这种毒技能非常强大，融合寒气，然后通过伤口入体，摧毁不朽之力。”木系的毒技能，听到冯天雷的话，众人都非常的凝重。宇宙万物都有其特别的地方，毒看似一般，对普通人而言也许厉害，对修行者也许就没有什么效果。但那只是眼界问题。修行者有强大的毒，自然也有厉害的。显然，安逸一中的毒就极其的恐怖，能够腐蚀不朽之力。现在怎么办？肥波有些着急，不知是因为都是一个团队，还是因为都是新人，又或者因为别的，他对安逸一还是很有好感的。一，你的伤口在哪个地方？冯天雷问道。安逸有些尴尬，但还是将伤口露了出来。众人一看，在其大腿上伤口不深，但是周围已经完全被腐蚀了，正在一步步的恶化。冯天雷认真道：“现在有两个方法，要么利用木系来为依依治疗，但是寒气已经完全入体，并且已经侵入很深，所以对木系的要求也不低。如果没有特殊的木系治疗技能，就需要三种法则才行。”话出，胖子和方木都暗自摇头。方木和冯天雷都没有木系，而胖子倒是有，可是他自己的木系法则领域并没有到三重。一旁的秦晨正要开口，这个时候，冯天雷又继续道：“另外一种方法。”也是最直接的方法，就是将寒气给吸出来。不等众人开口，他便郑重道：“但是这种方法极其危险，因为这种毒太强，吸出的同时，如果不小心就会被反噬。所以我想了想，我。”
我作为队长，还是由我来吧。说着，他便开始低头，准备去将寒气之毒给吸出来。队长，方木脸色一变，他认真道：“你作为队长，接下来还需要带领天雷小队在战场闯荡，这个时候绝不能有任何的意外。”还是我来吧。说完，他当即上前，伸头就准备去吸。然而，一旁的肥博反应也是相当的快，他一把将方木抓住，严肃道：“怎么能让你来？你可是老队员，你要有问题，这是对我天雷小队的沉重打击。这里就我最没有战场经验，如果真出什么意外，影响也是最小。还是我来合适，我来。”我来，三人都争着来，非常的正义凛然，生怕别人就出现意外似的。各位，怎么也要来亲？吸一口。三人齐刷刷的转头看向秦晨，秦晨顿时有些无语，他缓缓道：“我有木系，法则三重。你有木系，还法则三重。”三人带着不幸的表情，你们看我想开玩笑的吗？秦晨道：“有点吧。”肥波道，语气有些不甘心：“快，快救我啊！”安一声音虚弱无比，这群人简直无语了，一直在争论。他都已经做好了被占便宜的准备。听到秦晨木系法则三重，像是找到了救命稻草一样。对对对，快救依依！冯天雷开口道。方木也连忙点头。秦晨不再耽搁，走到不安依依身前，手掌按在了其伤口上，顿时一股柔和的木原力通过伤口涌入了安依依的身体。这股木原力看似柔和，可是，在面对安依依体内的寒气之时，仿佛遇到了敌人一般，变得无比的霸道，瞬间就绞杀过去。寒气之毒也开始反抗，可是三重法则的木原力非常强势，仅仅是片刻，寒气便开始溃败。随着寒气的被绞杀，清理。安依依的脸色也渐渐的变得有血色。良久之后，当所有寒气被清理干净，那股霸道的木原力又变得柔和起来，开始对安依依的身体进行修复一般。安依依此刻也有了精神，开始盘膝而坐。好了，但要完全恢复，还需要一些时间。秦晨将手掌收回，缓缓开口：“神剑，多谢了。”安依依站了起来，对着秦晨真诚道：“都是一个团队的。”秦晨摆了摆手：“神剑，你也别谦虚，这次没有你，我们得全军覆没。”冯天雷变得认真起来，方木和肥波也不再随意，表情严肃。想到刚刚他们还心有余悸，这才刚刚从基地那边过来，要是被灭了，才是真的倒霉。我提议，这次那三个双角族的尸体都归神剑。方木率先开口：“三具尸体代表着军功，去人族联盟，在万族战场的任何一个基地星球都可以换取军功。当然，这个没得说，理应都是神剑的。”冯天雷没有任何意见，安依依更不用说，他内心本就这样想的，只是他是新人，所以一开始没有说出来而已。肥波虽然平时看起来有些不正经，但是这个时候也是支持这个决定的。众人都没有意见，秦晨也懒得推辞。他本身就需要大量军功，走去看看那边到底有什么。秦晨开口道：“三名双角族的人都从那边过来，而且三人的身上并没有发现特殊之物，也许所谓的机缘还在那边。”几人很快来到了岩洞中，当他们看到洞中的柳木须后，都露出了惊讶之色。好多柳木须，根据气息，这恐怕是数百万年的柳木须。方木忍不住惊叹：“可惜上面的柳木应该是遇到了瓶颈，无法突破，进入了枯死期，不然再等个百万年，这些柳木须的价值就无法估量了。”冯天雷摇了摇头：“他们在来时发现了上面的柳木。”已经接近死亡，本来就已经不朽的柳木也经不住时间的摧残。如果柳木直接突破真神，而柳木须就具有真神之力，到那个时候就不仅仅是用来辅助修行这个用途了，还能打造武器，价值就升华到了另一个层次。当然，现在的柳木须也可以打造武器，但是价值就低了太多。要知道，不朽级的武器和真神级的武器相比，不仅仅是等级的问题，还有数量的问题。不朽级武器材料好找，真神的可不好找。物以稀为贵这个道理，人人都懂。这些柳木须已经被那三个双角族人消耗了不少。而且柳木枯死，让这些柳木须的不朽能量也打了折扣。可惜啊，几人都很惋惜。如果一开始就获得，就算只是用来辅助修行，也比不朽金好太多。可是现在和不朽金比，好不了多少。众人都在惋惜，而秦晨却很是惊喜。这些柳木须数量不少，而且比不朽金的效果还要好一些。算起来下来，恐怕不输当初在青云星上获得的不朽金矿了。各位，他看向众人，这些柳木须对我有很有用。说着，他拿出了之前三个双角族人中老三的尸体，不如都给我如何？当然，我拿出这具尸体。作为交换，闻言，几人一愣。冯天雷率先道：“沈剑，这柳木须如果对你真的有用，你拿走就是了。这次不是你，我们也都死了。”“是啊，都给你。”另外几人也道：“柳木须虽然比不朽金效果好，但对他们来说也不是那么重要。”秦晨摇了摇头：“拿去吧，毕竟他们还是一个团队。如果什么都全部拿了，说不过去。而且这次来黄石星是冯天雷的决定，并且是天雷小队之前死去的小胖说出的这里，没有这些，也遇不到这些柳木须。”见秦晨坚持，冯天雷最终点头道：“既然如此，这具尸体我就收下了。”他看向方木几人，等回到基地，这具尸体兑换的军功会集体分配。众人都没有什么意见，秦晨也不耽搁，他直接开始收集这些柳木须。对了，沈剑，我还是要提醒一下，这些柳木须对修行的效果并不是你想象的那么好。他觉得秦晨还是经验少，这种东西虽然比不朽金好，但是要指望能够让自己快速突破也不现实。秦晨随意道：“没事，我就是最近感觉自己到了瓶颈，有一系始终差一点突破，仿佛就是差了一个助力，所以想要试一试，也许成功了呢。”众人闻言也没有多想，都各自在岩洞中寻找起来。试图找一些别的东西，柳木须百万年份蕴含丰富的不朽能量。
可吞噬。当秦晨接触到柳木须时，系统提示信息顿时出现在秦晨的视网膜上。见状，秦晨彻底放心下来，片刻之后就将所有的柳木须给收了起来。而此时的另外几人已经将整个岩洞给完全检查了一遍，并没有发现别的东西。依依，你的伤势大概需要多久能够痊愈？冯天雷看向一旁的安依依，安依依缓缓道。之前我的不朽之力损耗非常严重，虽然有沈剑的木系治疗，但是不朽之力需要时间恢复，恐怕需要好几年。他带着一些歉意，不朽之力没有恢复，不仅仅会影响实力，如果再次遇到危险，更可能死亡。所以接下来他不仅仅很难再对队伍有帮助，恐怕还会拖后腿。要不你们自己离开吧，我一个人在这里恢复，等恢复好后我再联系你们。安依依想了想，还是开口道：“怎么可能？”肥波第一个不答应：“是啊，不可能将你一个人丢在这里的。”方木也摇头。冯天雷想了想，大概需要几年，他需要一个具体时间。然后才好考虑，下来的事情，五年吧。安依有些不确定，但是他感觉差不了多少。冯天雷点了点头，五年时间不长。这样吧，我们都在这里修行，也顺便就等依依了。一个团队最重要的还是团结，现在才刚来不久，直接丢下安依依明显不适合。而五年时间对他们来说也确实不长。我没有意见。方木道：“别看我，我更没有。正好我准备领悟一下元素法则，刚刚真的把我羡慕哭了。”肥波道：“他以前都将主要精力放在修为上，之前看到元素法则的可怕，让他改变了想法。”修为高又如何？不代表实力，只有将别的领悟也提升上去，才能让自己更加的强大。最后，冯天雷又看向秦晨、沈剑，你呢？秦晨现在可是这个队伍的中坚力量，如果秦晨不同意，他也没法强迫，而且还必须要重新考虑怎么安排。秦晨笑了笑，大家一个团队，我没有意见。他当然没有意见，正好获得了柳木须，可以闭关吞噬、突破修为，而且五年左右时间上正好差不多。最关键的是，如果现在离开，接下来去战场的更中心，想要再找到一个机会来闭关吞噬，恐怕很难了。好。既然大家都同意，那就各自找个地方闭关修行吧。冯天雷当即决定，很快几人都找了一个位置盘膝坐下。而秦晨走到了岩壁前，金元力附着在手上，开始切割起来。众人一脸疑惑的看着他，不多，他们便看到秦晨身前又出现了一个小型岩洞，之后看到秦晨钻了进去。什么情况？肥波疑惑。冯天雷笑了笑，沈兄弟应该是不想大家修行互相影响，所以自己弄了一个独立的空间。说着，他也站了起来，开始有样学样。我也整。肥波干脆也开始了行动。方木看了一眼冯天雷，笑了笑。他其实知道冯天雷的心思。别看冯天雷那么说，其实只是为秦晨找了一个借口而已。他猜测秦晨单独弄一个闭关空间，就是不像让人看到自己的修行状态而已。只是这种事情，心里明白就行，说出来肯定不适合。所以队长主动解释了一句。此刻的秦晨将岩洞弄好之后，又弄了一层光明元素，将自己完全罩了起来。这样一来，即便是有人进入岩洞，目光也会被折射出去，看不到他的修炼情况。做完这一切，他才拿出柳木须，开始吞噬起来。百万年份柳木须和平时看到的那种树木根须不同。一条条的根须可长可短，他将其中一根柳木须握在手中，稍微一用力，根须便开始变化，最后犹如一根鱿鱼须一般大小。一口将其吞下后，柳木须的能量开始散发而出，随后在他的全身游走。紧接着，他体内的元素星辰感应到了这些能量，开始运转起来，争先恐后的开始吸收。就这样，能量一点点的被元素星辰吸收，而星辰也开始不停的演化。随着时间的流逝，他的修为在悄无声息的提升。砰！不知何时，他体内空间系仿佛破开了一层壁垒。叮。你的空间系突破不朽，星辰演化进度 1% 系统声音响起，秦晨内视了一下，空间系突破不朽，但是元素星辰并没有停下，甚至他仿佛知道自己有差距，凭借着天生三级元素的优势，开始疯狂的抢夺能量。于是他的空间系境界竟然在这一刻渐渐的开始追赶其他系的境界。原始城，秦晨的分身此时正在石碑林中的火系石碑前，他的旁边也有几个联盟天才，同样在这里领悟元素法则。现在的整个原始城，可以说大部分天才都和秦晨在暗中较劲。想要在某个领域超越秦晨，一举成名，甚至联盟中一些在外面的天才听到秦晨在原始城接受任何人在修行上面的挑战，很多没有任务在身的都回来了，准备在原始城修行百年，和秦晨比一比，反正都是修行，也不耽误时间。而此刻，秦晨分身一旁的几人就是之前从外面回来之人，而且他们的火元素法则的领悟本身就和秦晨一样，到了第三重，而且进入第三重的时间也非常久了，甚至都比秦晨的年龄还大得多。我感觉我很快就要领悟第四重了。其中一个黄发男子突然开口。领悟第四重了，这么快？旁边有人诧异。黄发男子点头。我在回来之前就已经接触到了第四重的门槛，现在又修炼了两年，随时突破都不奇怪。厉害！进入第四重，要突破第五重，就不是百年内能完成的了。这样一来，你就立于不败之地了。旁边的人羡慕。第四重到第五重，已经属于是终极法则阶段的突破了，所花的时间太长，哪怕就算秦晨来，恐怕也不是百年能突破的。这样一来，百年后，黄发男子至少在火元素的法则领悟上是不输秦晨的，立于不败之地。这是最坏的结果了，也许还能赢下来，毕竟第三重到第四重也很难。秦晨领悟的时间也短，要到第四重何其困难，可能到最后也只停留在第三重。另一人开口，这话一出，其他人虽然没有表示支持，但也没有反驳，因为确实是有那个可能。几人的谈话丝毫没有避讳一旁的秦晨。
，而且他们也是故意没有避讳，毕竟这样也许可以影响秦晨的修行进度。想一想，秦晨听到他们的谈话，尤其是要突破第四重了，会不会有些着急，从而影响心神？而一旁的秦晨分身确实也听到了，他也明白这几人的心思。不过就在这时，他淡淡一笑，身体猛地一抖，嗡、哦，面前的石碑顿时有了强烈的反应。几人纷纷一惊，转头看向石碑，所有人都露出了不可思议的神色。四重法则，一人发出惊呼之声，黄发男子瞳孔一缩。他浑身巨震，刚刚他还说自己快要突破，可是秦晨比他还要先，这个脸被打得太快了，不可思议。我记得当初他来石碑林领悟的时候，也才是几年前的事情吧？对，当时他快速的领悟了不少元素法则，第三种记录都还在，可是第四种为什么也这么快？他们无法理解。前三重如果说领悟的快，可以理解，毕竟天赋高加上石碑的辅助。可是第四种不仅仅需要这些，还需要时间的积累，还从未有过谁能在百年内就领悟第四种的，没法比，谁和他简直就是找虐。黄发男子最终摇了摇头。这一刻，他再也没有了那股要和秦晨在他擅长的领域一较高下的想法，因为他发现自己引以为傲的擅长领域和秦晨一比，变得如此不堪一击。各位，你们继续。就在这时，秦晨站了起来，然后转身离开，向着另外一处元素石碑走去。很快，他又来到了雷元素石碑前，见他开始在这里修行，一些心高气傲的天才也来到了这里，然后在秦晨旁边开始修行，暗中和秦晨较劲。然而，没过多久，秦晨周身雷电弥漫，石碑也出现了的剧烈的反应。这一刻，他一直没有时间领悟的雷元素法则第三种突破，他的突破也让他旁边的那些人彻底无言。之后，他又去了空间元素石碑。就这样，一个个的领域元素法则，他领悟的速度也彻底让原始城的天才们震惊了，甚至有不少人因为这个而道心受到极大的冲击。黄石星正在消化柳木须的秦晨突然一笑。火之法则第四种，雷之法则第四种，分身的领悟速度果然可怕。他如今在这里闭关并不久。也就是说，分身在原始城也就两三年时间，直接突破一个四重法则，一个三重法则，这个速度不可谓不快。尤其是火之法则第四重的领悟，让他都感觉意外。他算了一下，如果都按照这个速度领悟下去，二三十年时间就可以将所有元素法则领悟到第四种。别看二三十年很久，但是放眼整个宇宙，这是任何人都不敢想象的事情。而且，随着他修为的提升，分身的领悟速度也会加快的。丁，你的火元素星辰演化进度达到百分之百，即将进行第二次演化。就在这时，系统的声音响起。封喉了，这一瞬间，秦晨就感觉自己从那儿外的升华了一般，整个身体，包括灵魂，都在不断的提升。他看了一眼系统数据，发现火元素境界果然发生了变化。火系境界封喉不朽，元素星辰第二次演化进度 1% 同时，他内视自己的体内，火元素星辰是所有星辰中最大的一颗，不仅仅是大小，他能从上面感受到其散发出的能量也更为恐怖。宇宙恒星的演化都是要经过几个阶段修为的突破，元素星辰的演化同样如此。假如身体就是一个宇宙，现在还未真正的成型。秦晨这一刻有了自己的猜测，当然现在还差得太远了。他的元素星辰和真正的宇宙比起来，数量根本没法比。加上那些星辰细胞也是有很大差距的，这也是他为什么只是猜测而不是肯定。因为就算所有元素星辰和星辰细胞都完全形成，也仅仅是和宇宙相似。很快，他不再想这些，而是认真观察火元素星辰。不知是否是错觉，第二次的演化让星辰仿佛有了一丝生机一样。接下来，秦晨再次开始认真吞噬起来。随着时间一天天的过去，柳木须被他快速的消耗。时间一晃，又是三年过去。岩洞中，安依依停止了恢复。肥波、方木以及冯天雷三人此时也结束了修行。依依，感觉如何？冯天雷问道。安依道：“完全恢复了。不仅仅如此，我其中一系还突破了。”他显得非常开心。这次虽然遭劫，但也算因祸得福。如果不是这次的受伤刺激了他的潜能，要突破这一系，恐怕还需要一点时间。那你的实力现在岂不是要和我持平了？肥波在一旁说道。方木翻了个白眼，他看得出来，肥波这小子对安依依有意思，但是说话却太没有情商了。注定只能是单身狗。果然，安依依嫌弃的看了他一眼，这话说的好像之前他差很多一样。哼哼，你超不过我的。我这次修行虽然没有突破，但是也有不小的进步。肥波完全没有意识到自己的话有问题，还在继续输出。这个时候，冯天雷开口了，他缓缓道：“这次的修行，大家应该都有一些进步，很不错了。不知道沈剑如何了。”方木道。众人都看向了秦晨自己弄的岩洞，他们完全看不到秦晨的人，也感受不到里面的任何动静。他肯定是有进步，就是进步多少的问题。我估计，这次他的进步肯定没有我的大。肥波的自信又回来了，认真的开口。可是下一秒，他突然就闭嘴了。此时，几人都盯着秦晨所在的那个岩洞，紧接着他们就看到秦晨走了出来。在看到秦晨的第一眼，他们就感觉到现在的秦晨和之前的差别。外表上看不出来，但是那股无形中露出了气质，却让他们瞬间就有很深的感觉。沈剑，你突破了？肥波不确定的问道。秦晨没有隐瞒，点了点头，有些小突破。同时看了一眼自己的系统数据，姓名：秦晨，火系境界：封侯不朽。元素星辰第二次演化进度 5% 风系境界普通不朽，元素星辰演化进度 75% 冰系境界普通不朽，元素星辰演化进度 59% 之土系境界普通不朽。
，元素星辰演化进度 53% 木系境界普通不朽，元素星辰演化进度 82% 金系境界普通不朽，元素星辰演化进度 38% 雷系境界普通不朽，元素星辰演化进度 43% 重力系境界普通不朽，元素星辰演化进度 77% 黑暗系境界普通不朽，元素星辰演化进度 92% 光明系境界封喉不朽，元素星辰第二次演化进度 3% 空间系境界普通不朽。元素星辰演化进度 31% 星辰细胞330万颗。总的来说，这次的提升让他很满意。火系和光明系都突破了封喉，而且另外的系也都大幅度的提升，距离封喉已经不远。再来一次这种能量物的吞噬，起码能让一半的系都突破。小突破吗？几人有些不信，这个小突破给人的感觉变化也太大了。此时的秦晨，也许是刚刚突破，还没有完全将气息收敛的原因，让他们仿佛自己在面对一个让人窒息的强者一般。胖子，你刚刚说的什么？方木突然问道。肥波整个都不好了，刚刚的自信瞬间就被秦晨给浇灭了。好了，大家都有进步就是好事。现在一一的伤势也好了，我们出发红海星。冯天雷开口道：“这次临时决定来黄石星，可谓是又倒霉又幸运。倒霉的是他们来这里找机缘，结果差点被灭。关键机缘也不咋样。幸运的是他们最终活了下来。最关键的，知道了队伍中有一个大腿。天雷小队的实力达到了一个前所未有的高度。几人没有再耽搁，冲天而起。等飞到足够的高度之后，拿出了飞船，然后向着第七分战场的主星球红海星进发。”飞船中，众人的心态都比较放松，甚至几人偶尔还进行切磋。一开始都争先恐后的要和秦晨切磋，可是后来，肥波、安依和方木都不找秦晨了，因为实在没有什么意义。和秦晨切磋，完全找不到感觉，败得太快了，再比下去，道心会受到影响。最后，也就只剩下冯天雷还在找秦晨。不过次数也少了，以前每天都找一次，可是每次被虐也遭不住，面子上也挂不住，所以变成了十天找一次，甚至有时候干脆十几天才找一次，还提前规定点到为止。就这样，飞船经历了三个多月。这才渐渐的开始靠近红海星，在三个月的飞行途中，他们遇到过对手，不过都没有之前的三人行强大，所以每个人都有出手机会，也都获得了一族对手的尸体。至此，在到达红海星前，秦晨一共拥有了八具一族尸体，而且他获得的都是每个队伍中最为强大的对手尸体，因为每次他都选择最强的人来杀，甚至都没有给冯天雷机会。他算了一下，八具尸体换算成军功的话，有好几十万，非常的不错。红海星到了，冯天雷道。秦晨目光眺望远处，那悬浮在虚空中的火红色星球无比的巨大。甚至秦晨发现自己根本无法看到其真正到底有多大。红海星第七战场主星直径百万光年以上，即便是不朽，如果没有特殊手段，靠着正常的速度，想要整个星球完全游遍，几乎不可能。冯天雷缓缓道：“他的这些话说给新人听的，也是间接告诉他们万族战场的可怕。这只是一个分战场，就如此的大，关键还会常常遇到对手。可想而知，整个万族战场到底有多少万族强者，而战场的死亡率都非常高，也可以想象每天都会死多少人。这样的战场是无比残酷的。”现在我们到的是红海星的东南方向，而这次我们去的地方叫陨星区。以前我们天雷小队就一直在那周围行动。冯天雷继续道：“几人没有开口，都知道这样安排肯定是最好的。毕竟天雷小队以前待过的话，那么对于那个区域，冯天雷和方木就比较熟悉，对以后的行动也最有利。知识点：我们要去的地方之所以叫陨星区，是因为那里曾经陨落过不少的星辰。”方木突然又给众人普及知识：星辰陨落的地带。肥波诧异：星辰陨落并不常见，毕竟一颗星辰要陨落，除非生命走到尽头。但是星辰生命走到尽头需要无尽的岁月，而且不一定陨落，有可能是直接解体。最关键的是，那是一个陨落区，证明陨落在这个区域的星辰不少，这也太巧了。方木一笑，我这里说的星辰可不一定是真正的星辰。嗯，三个新人都一愣。方木解释道，那里其实在很久以前只是陨落过一颗真正的星辰，之所以会被称为陨星区，有另一个原因，那里曾经陨落过不少的万族天才，这些天才无不是顶级天才。你们应该都知道，以前万族战场是无数天才的噩梦吧？几人闻言都点了点头，在以前。万族战场死了很多顶级天才，那个时候万族还没有什么约定，无数的真神，包括虚空真神，甚至宇宙真神级的强者都来到这里，而他们来这里就是为了猎杀别族的天才。后来时间久了，各族都有些无法承受了，死的天才太多，这是在断了种族的未来，所以才约定达到真神的人不能轻易上万族战场。当然，虽说约定真神不能轻易来，但也不能完全禁止，所以后来又联手开辟了虚拟万族战场，让这些顶级天才自己选择。后来很多天才进过虚拟战场后，都没有再来过真正的万族战场。这也保证了各族天才不至于断层。当初这里就是一个陨落了很多顶级天才的地方。最后万族达到协议，为了纪念这些陨落的天才，这里就被称为陨星区。每一个天才都代表着一颗星辰。方木解释道。闻言，众人这才明白过来，把天才比喻成星辰不为过。不过现在的陨星区早已和当初没法比了，不知是因为当初这里太惨烈，还是什么原因。如今这里来的人不算多，所以之前我们小队若是需要休整，就会来到这里，一直等休整完才会再次出去寻找对手。方木解释道。说话间，飞船已经停了下来。所有人都走出飞船，然后悄无声息地往下方落去。当他们落到星球上后，秦晨看到这片区域没有任何的植物类生命，有的只是一个个巨大的深坑。
。这些深坑很多都几乎连成一片，让此地看起来并不是那种一望无际的平原，反而是像来到了一个个巨大的山峰群之中。你们看哪个是真正的陨星落下时留下的深坑？方木笑着问道。三个新人盯着周围的深坑，肥波第一个开口，肯定是最大的那个。他抬手指着前方那里的其中一个深坑，无比的巨大，深度已经十分可怕。从坑中甚至还能听到一阵阵的阴风之声传出，仿佛来自地狱。安一点头，应该就是那个。他们的想法很简单，那个深坑要人为造成，无法想象到底是多么强大的人物才能做到。只有星辰在以极快的速度掉落下来时，可能造成这样的破坏力。星辰没有开口，如果这么简单，方木也不会刻意问他们了。果然，方木笑了笑，我当初来和你们的想法一样，然而错了。陨星落下的那个深坑已经不在了，这些深坑都是当初各族强者造成的。什么？肥波差点惊得跳起来。要知道。红海星放在整个宇宙中也是很大的一颗星球，所以它的质量非常大，坚固的程度也不是一般的星辰能够比的。这么大一个坑洞，如果真是认为造成的，那么这个人绝对有实力轻易打爆一颗星辰。这个坑是当初我人族一位强者为了保护一位天才和龙族的一位强者造成的。方木事情的经过说了一遍，原来当初人族一位天才独自来到这里，当时很多天才都是隐藏了真实身份的，不过最后还是被龙族的率先发现。然后龙族联盟那边就来了一个宇宙真神，而人族联盟这边也意识到了问题，同样来了一位宇宙真神。两人发生了一场战斗，最终都没有讨到便宜。不过人族的那位天才也因此躲过了一劫。人族的那位天才就是幻宇真神。方木道，秦晨三人一惊，幻宇真神他们还是听说过的。曾经人族这边还让他去做一域之主，但是被拒绝了。可见其修为至少也已经是宇宙真神了。幻宇真神之所以不愿意去做一域之主，是因为他觉得做了一域之主便很难再击杀一族。而他说过将终其一生来灭一族。方木缓缓道，一域之主一般都要待在自己所在的星域内，即便出去也会偶尔要回来。而一族来一个联盟的疆域是很难的，所以真的要和一族战斗，击杀一族人不做御主，而是一个独行侠才是最好的的选择。想去哪里去哪里。这位真神对杀一族还真是执着。肥波忍不住道：“各大联盟之间虽然互相厮杀，但能一辈子专心杀一族的强者还是很少的。因为当初就幻宇真神的那位人族前辈成为了幻宇真神的师傅，后来又死在了一族强者手中，并且是被几大联盟强者算计而亡。”方木缓缓道：“这么一说，几人顿时明白过来，幻宇真神这是用一族人的命为他师傅报仇。各位。”原本这次来这里是准备去我们之前的老巢休整一段时间，不过之前在黄世星已经待了五年，现在我们就直接出发，希望能够寻找到合适的队伍来猎杀，如何？冯天雷看着众人，开口问道：“队长，这些事情你安排就是了。”肥波道：“虽说之前大家遇到了一次危险，但其实冯天雷的安排本身没什么毛病，遇到危险也是碰巧，何况来到战场，哪有不危险的？不能因为这个就对队长以后的安排处处有意义，否则队伍的意义也就没有了。”秦晨以及安依依也没有什么意见，于是很快，几人就在冯天雷的带领下。开始向着陨星区的某个方向前进，几人的速度并不快，不过大家都很小心，注意力也很集中。尤其是肥波和安依依，虽然经历了一次，但也正是那次让他们明白战场异常危险，一个不注意就可能遇到灭顶之灾。不过一旁的方木看起来倒是很随意，他缓缓道：“二位不用如此，如果来战场，随时都保持你们这样，太耗费精神了，谁受的了？虽然战场一族强者众多，但红海星太大了，而且也不是人人都是强者，放松点。”他这么一说，肥波和安依依才好了一些，不过仍然神色郑重，不敢丝毫大意。你们留意后方就行了，我会用精神力探查前方和两边。等差不多后，一人来换我。突然，走在最前方的冯天雷说道：“他一直用精神力在探查，不过长时间这样还是很费神，所以他需要再觉得差不多，不影响战斗力时就让人换下来，然后这样大家交替来，既做到了保持警惕，又保证了战斗力，还能轮流休息。”接下来，他们在陨星区连续走了五天。正当前方的冯天雷要准备让人把自己换下去时，他脸色突然一变，同时他瞬间转身朝着另一个方向走去。走这边。说完。他第一时间就将速度提了起来，几人见状，连忙改变方向，加速跟了过去。他们以极快的速度一直前行，也不知道走了多远，冯天雷才缓缓的停了下来，然后松了口气。怎么了？方木疑惑道。其他人也不解，看冯天雷的情况，仿佛是遇到了什么可怕的事情一样。刚刚我的精神力被弹回来了。冯天雷道。众人内心一惊，方木问道：“前面有什么？”冯天雷解释道：“刚刚我的精神力散发出去后，碰到了一股强大的力量波动，就是这股力量波动，将我的精神力给弹了回来。”他的语气还带着一些心悸。自己的精神力自己最清楚，他虽然还只是一级精神力，但是在一级中算是强大的了。而且一般力量和精神力不冲突的，比如两人对战，一个出拳，一个出精神力，拳头带着的力量是打不到精神力的，除非这股力量超越精神力太多，已经对精神力形成了立场。很明显，刚刚冯天雷就遇到了这样的力量，也因此他知道自己绝不是对手，哪怕有秦晨在，他也这样觉得。什么人？方木问道。有这样实力的人，一定不是无名之辈，很可能是第七分战场中强大的队伍或者个人。不是一个人，是黑煞队和空明队在战斗。冯天雷道：“精神力虽然被弹了回来，但是他仍然得知了对方的身份，是他们。”方木一惊：“很出名吗？”肥波问道。方木点头：“很出名，在第七战场，人们私下给各个强大的队伍出过排名，这两个队伍都是一万以内。”原来如此。肥波点头。
。他和安依依对黑煞和空明这两个名字没有什么概念，毕竟新来的，不了解第七战场中队伍的整体实力。可是，一万以内的排名一定很强就是了。毕竟每一个分战场都有无数的小队。不过，这两个队伍遇到会不会两败俱伤？我们可不可以去捡漏？肥波突然开口，话一出，安依依露出了期待的神色。如果能够做黄雀，那就太好了。这两个队伍那么强，军功肯定不少。兑换军功，只要将异族尸体带回去就行了，可不会看你如何得到的。然而，冯天雷摇了摇头，战场哪有你们想象的那么简单？吃屎点！方木突然一笑，在战场上如果看到两个强大的队伍在战斗，而这两个队伍实力又相差不大，最好是不要有做黄雀的心态，因为你很可能成为了一条鱼。你的意思是他们在钓鱼？肥波一惊，方木点头，不敢完全确定，但是大概率，你可以想象，两个实力相差不大的队伍为什么会去死战？就因为互相之间是异族。闻言，肥波不说话了。安依依也是内心一沉，他们之前还真没有想过这个问题，认为只要是敌人遇到了就会死战。可是仔细一想，就觉得也不一定，毕竟再是一族，要杀对方，自己要能够活着才行。实力相差不大，说不上谁就一定能赢，即便赢也会惨胜。而且又是在万族战场，受伤是一件非常可怕的事情。队伍中一个人受伤尚且很麻烦，何况是整队受伤，一个不好就会团灭。所以两个实力相差不大的队伍很少会死战的，尤其是强大的队伍，人家本身就有实力在战场上杀更多的人，何必去拼命？几人再次继续前进，秦晨一直跟在最后面，他始终没有说话，而是在想如何尽快的获得军功，然后再独自行动。刚刚他虽然不知道那两个队伍的实力，不好说什么，但内心还是有些惋惜，总觉得无数的军功和他擦肩而过。如果继续这样下去，他获得军功的速度将会慢很多。说话之间，几人又行了一段距离，而就在这时，前方的冯天雷突然抬手，所有人都停了下来。前方有人，一个七人小队。冯天雷道，表情比较轻松，显然这个队伍他有了把握。出手吗？方木也没有问具体。等一下，我们再靠近一些距离，然后以最快的速度散开，将这七人的逃跑路线完全封死。冯天雷这次很干脆，众人都点了点头，然后悄然开始靠近。哈，队长，这次我们收获大，没想到来到这陨星区的队伍实力都不怎么样啊。此刻，就在天雷小队前进的前方，七人小队正在悠闲的聊着，他们所在的地方残留着战斗的痕迹，似乎不久前才经历了一场战斗。不过几人看起来都很轻松，显然他们刚刚击杀的队伍并不强，因此也没有让他们有过多的消耗。陨星区虽然在以前是一个谈之色变的区域。但那都是老黄历了，也许余威将很多人给唬住了，所以来这里的队伍都很一般。另一个队员分析道：“都不要大意，连续遇到几次实力不怎么样的队伍，并在哪里都有可能，也随时可能遇到比我们强大的，要时刻对万族战场保持敬畏之心。”七人中，一个穿着黑衣的男子神色认真的道：“他一开口，其他人都郑重的点头。”“对了，队长，这次我们就在这里多待一些时间，这里似乎就是我们的福地啊。”一个长得很是猥琐的队员道。黑衣男子看了他一眼，提醒道：“别忘了战场法则，在一个地方如果杀的人差不多后，就一定要离开。”队员连忙点头应是。黑衣男子说的战场法则，其实道理很简单，在一个地方杀的人够多后，就一定会出现变故。毕竟不可能每次都遇到适合的敌人杀，最重要的是杀的多了，此地就会留下难以抹去的痕迹，甚至强大的血腥之气也久久不散，自然很多队伍就不会来。但是那些强队伍有绝对的信心，要是这种队伍来了，他们必死无疑。一切听队长的，对，听队长。一个个队员都对黑衣男子很是尊敬，他们队的实力在第七战场中算起来，其实并不算强，中等实力都算不上，顶多也就中下。然而，他们却在战场中杀了不少的队伍，获得军功，很多中等队伍都赶不上。这一切都是因为黑衣男子。看到众人都表示听从自己的安排，黑衣男子满意的点了点头。最后再杀一队，之后我们便……糟！他突然脸色大变，在这瞬间，他就猛地转身，身形以最快的速度逃离。剩下六人一时间愣在了原地。快逃！其中一人反应过来，大喝一声。顿时，几人也意识到了自己处于危险之后，连忙开始逃窜。甚至他们没有朝着同一个方向，而是四散逃跑。他们的队长都没有来得及给他们提醒就逃了，可见未知的对手很强，逃一个方向可能都会死。怎么会？然而他们刚逃出没几步，身形就猛地停了下来，在他们三个方向都出现了身影，完全将这三个方向的逃跑路线给堵死。现在唯有一个方向没有人堵，那个方向正是他们的队长逃走的方向。然而此刻的他们并没有往那个方向逃，因为几人都看到他们的队长此刻看似在逃，速度却慢得让人心惊，甚至像是在原地踏步。那个方向就像是一片泥潭一般，完全将人束缚在那里。此时，黑衣男子脸色越来越沉，一股强大的重力让他的身体无比的沉重，速度比他正常速度慢了太多。最可怕的是，他感觉到附近的空间正在不停的挤压，让他身体被挤压的快要爆炸了一般。这样的双重压力之下，他现在不是逃跑，就是在原地踏步。人族强者，给我出来！黑衣男子大吼。轰！他的话音，一个陨石一般的火球横飞而来。黑衣男子脸色大变，他的身体在这一刻瞬间就开始变化，很快的手掌变成了锋利的爪子，唰！他抬起手臂，猛地抓向了飞来的火球，空间中顿时留下了五道爪印。噗！然而下一秒，他脸色一白，喷出一口鲜血，身体也跟着倒飞出去。稳住身形后，他脸色露出了一丝恐惧。这一击，他不抵挡，自己恐怕要陨落。他一抵挡，直接让他损失了三分之一的不朽之力。该死啊！此刻，他盯着某个方向。
，看到秦晨出现的身影，眼中露出了疯狂。都给我杀！今日要么死，要么生，不要有任何侥幸逃走的想法。他大喝一声，其他六人闻言后同样露出了决然。杀！杀！轰！轰！杀！这边冯天雷也大喝一声，他身体一闪，直接将逃向自己这个方向的两人给圈在了自己的战斗范围之内。你们两人若是不敌，拖住就行。方木看了一眼肥波和安依依，瞬间冲向了自己的对手。肥波一笑，也许。我也可以尝试击杀，轰！他浑身出现了雷电，整个人犹如雷神一般。只见空中出现了一道闪电，下一秒他就来到了对手的身前，手中一条雷鞭猛地甩了过去。而安依依没有任何霸道的攻击方式，他只是很平常的走向对手，出手之时却是非常的灵活，一时间并不输对方。杀！黑衣男子对上秦晨无比的凝重，但是到了这一刻，他已经带着必死的决心了。砰！他的身体在这一刻陡然大了一圈，恐怖的不朽之力从他体内猛地弥漫出来。他的力量也在此时疯狂的提升，燃烧不朽之力吗？秦晨摇了摇头，这种不朽之力的燃烧和被敌人磨灭的不同。不朽强者在受伤、不朽之力损耗后，只要不死，会慢慢的恢复；然而燃烧却是不可逆的，就算不死，修为也会慢慢的跌落，最终会跌落到超凡境界，并且就算是超凡，也是一个极其虚弱的超凡，没有任何办法再恢复过来。所以，这种不朽之力的燃烧，对于不朽强者来说，比死亡更难以接受。黑衣男子显然已经做出了死亡的准备，拼死想要让秦晨付出代价。迷失，秦晨轻喝一声，嗡！以他为中心，整个空间突然爆发出了可怕的光芒。这些光芒让刚刚才提升了力量的黑衣男子瞬间失明，他的大脑刹那间一片空白，整个人仿佛进入了另一个虚无的光明世界。不好！他猛地清醒过来，然而下一秒他就露出了恐惧，低头一看，一杆长枪已经洞穿了他的身体。他刚刚才通过燃烧不朽之力变大的身体，犹如泄气的皮球一般，提升的力量也在此刻一泻千里，整个人瞬间就变得虚弱下去。你是谁？他看向秦晨。头皮发麻，太强了，强到他燃烧不朽之力也毫无反抗之力，甚至反应都来不及。这样的人物绝不是无名之辈。秦晨一枪将黑衣男子挑了起来，随后身形闪动，瞬间来到肥波这边，然后长枪刺出，在肥波懵逼的神色中，一枪就将他的对手给刺穿。还没有等他反应过来，秦晨再次消失。等出现后，又来到了安依依这边，将其对手刺穿。下一秒，来到了方木这边，同样的将其对手挑入长枪之中，最后来到了冯天雷这里。冯天雷急了，他由我来杀，轰！他直接爆发出了全力，将自己的对手给彻底轰杀。然而秦晨没有停，因为这里一共有三个对手，他长枪在空中留下一道道的残影。只听见扑哧的两声，冯天雷的另外两个对手就被彻底的洞穿。这一刻，银色长枪犹如一个葫芦串一般。记住我的名字，下辈子别和人族作对。我叫沈剑。秦晨将长枪举起，声音平淡，但是却响彻云霄。紧接着，长枪之上各种元力涌入。不，上面的六人惊恐的大叫，但是很快，声音便渐渐的弱了下去。最终彻底死亡。见到这一幕，冯天雷等人头皮发麻，一个人呼吸之间杀六人，并且将敌人像穿糖葫芦一样给串了起来。这种场景既震撼又让他们心惊。幸好不是敌人，肥波整个人都有些不好了。见过杀人的，没有见过这种杀人的方式。方木和安依依也好，不到哪里去。两人看向秦晨，都有些心悸。他比之前更强了。相比于几人的的震撼，冯天雷不一样，他看到更多的是秦晨的实力，而不是这种方法。相比于在黄石星时，现在的秦晨杀起来人似乎更加的轻易。仿佛这些敌人在他的眼中完全就是蚂蚁，若鸡抬手之间就能灭杀。良久后，几人这才缓缓的平静下来，先离开这里。冯天雷率先开口，几人也没有犹豫，当即就朝着一个方向快速的离去。刚刚的动静不小，肯定会惊动别的队伍。虽说秦晨的实力强，但要是引起的队伍太多，仍然会很麻烦。毕竟秦晨只是一个人，他们可没有秦晨的实力。就在几人离开后不久，果然一个六人小队出现在了战斗的地方。其中一个身上散发出煞气的男子，仔细的感应着周围的气息，淡淡开口，跑得倒是快。黑煞队长，对方怎么会如此快？一个队员仔细的看着战场留下的痕迹后问道。他们一开始听到动静就朝着这边来，而且距离并不远，可以说他们从出发到现在不过几十个呼吸的时间。而且看这些痕迹，人数不少，一个队伍能够在如此短的距离内击杀另一个队伍，实力除非相差太大。可是他们并没有听说还有什么强大的队伍在陨星区活动，难道是空明他们？有人眉头一皱，如今除了他们黑煞队有这个实力的，恐怕也就空明队了。不可能，他们之前是朝着另一个方向去。没有道理，突然出现在这里。另一个人摇头。之前他们和空明队对战，试图以钓鱼的方式引来别的队伍，但是计划并没有成功，所以两队也没有纠缠下去，分别走了不同的方向。他们是这个方向，而空明队的方向是和他们相反的。有意思，还有别的强大队伍在这陨星区。黑煞没有理会几人的讨论，而是缓缓道：“空明队自然是不可能，而且这里残留的痕迹看来，也不像是空明队人的人出手造成的。毕竟他太了解空明队之人的手段了。”还有强队，哪个队伍？有人惊讶道：“如果还有队伍。”对他们来说是不利的，毕竟这里能和他们相比的队伍越少，自己才能杀的人越多。强大的队伍越多，不仅仅影响他们，还会让这里弱小一些的队伍逃离此地。
。我刚刚好像听到两个字，沈剑。突然，队伍中一个耳朵长得特别大的人说道：“哦，你没有听错。”黑煞转头盯着他，神色严肃。刚刚他们只听到了最后的动静，以及最后那惨叫之声，别的并没有听清楚。但是这说话之人来自魔族联盟中的灵耳一族，听力在宇宙之中出了名的灵敏，肯定没有听错，就是沈剑两个字。那灵耳一族的人肯定道：“沈剑，这应该是一个名字。”而且能够专门强调出来，一定是此人很强，只是并没有听说哪个联盟中有叫沈剑的出名人物。有人眉头一皱，能够让黑煞重视的强者，不可能他们都没有听过。沈剑，黑煞没有去纠结沈剑为什么没有名气，只是心里将这个名字默默的记了下来。这次收获不错，一个坑洞中，天雷小队几人将这次击杀的七人尸体都拿了出来，并且将他们所有人的空间戒指清理了一遍。结果他们惊喜的发现，这些空间戒指中竟然还有数十具尸体，除开一部分人族联盟的，还有差不多三十具一族的。这些尸体。都是能换成军功的，另外还有不少别的修行资源，有一些对他们同样有用处。这次的收获比上次在黄石星好啊！看来击杀一族并不是越强的队伍越好。肥波忍不住惊喜道：“之前他们的几次对手，黄石星上那三人是最强的，但是那三人并没有什么修炼资源，并且空间戒指中的那些尸体都是人族天才的，他们无法拿去兑换军功，并不是你想的那样。这种属于个别情况，有那个实力，自然是要击杀强大的队伍。每一个强者，军功都是非常多的，一个就能顶你杀十个百个。”冯天雷开口道。军功是看掌握的元素数量和修为，这两个越厉害，叠加上去的军功就越多。别看最差的才有十个军功，可是元素细多的，再加上是封王的话，一个人就可以获得上百万的军功，并且击杀强大的队伍，能给自己带来成就感和名气，对自己的道心也是极大的提振，这是普通队伍根本无法相比的。现在开始分战利品，冯天雷解释完也不多耽搁，首先看向了那些修炼资源，这里包括武器、各种装备以及其他宝物，看得众人眼花缭乱。神剑，你先选。冯天雷看向秦晨。这些我都不要。秦晨看了一眼这些东西，他完全没有任何兴趣。武器，他有千机伞，任何形状的武器都可以变换。目前也有虚空真神级的是天枪，防御装备有空空软甲，比这里所有的都要好。还有就是各种奇怪的宝物，他更看不上，因为使用这些东西还不如他自己的手段厉害。你不要。肥波瞪大眼睛，一脸不可思议。这里的东西有一些还是非常有价值的，而且这次大家都做好了秦晨分大头的准备的。见秦晨确定的摇头，肥波走上前，拍了拍他的肩膀，认真道：“大格局啊，沈兄弟。”你以后就是我最好的兄弟，不，你是我爸爸。幸福来的太突然了，秦晨不要他，自然就可以多分一些。而且看秦晨那淡定的表情，明显对这些东西丝毫没有兴趣。这也代表了，以后若是再获得这类东西，仍然不会要。神剑，你真的不要这些东西？以后可以换的。冯天雷开口道。方木和安依依也看着他，这些东西就算对自己没有用处，以后也可以去换一些自己想要的东西。在基地星球那边，虽然换不到军功，但是可以和别人以物换物。秦晨仍然摇头，他当然知道这些，但是换东西用处也不大。因为他需要有能量物的东西，这种东西并不好换，他总不能一直待在基地那边等着去换。见秦晨坚持，众人也不再劝说。冯天雷道：“我知道你想要军功，这样吧，尸体你多要一些。本来这次你杀的人也最多，这里刚好四十具尸体，你拿三十具去。”他也没有说一起让秦晨拿。虽然这次秦晨杀的最多，但是秦晨是抢着杀的，而且他作为队长，如果直接决定让秦晨一起拿，对别的队员也不公平。他的话一出，其他人没有意见，秦晨自然也没有意见。他虽然需要军功，但如果一起拿。也觉得不适合，三十句差不多。于是接下来几人都分好了战利品，然后继续开始了战场的闯荡之路。时间一晃便过去了五年。这五年，天雷小队经历了数十次的战斗，每一次都成功的击杀了对手。其中有几次遇到的队伍不弱，甚至强过当初在黄石星上的双角族三人。而这几次都是秦晨力挽狂澜，将对手给斩杀。天雷小队也非常的谨慎，一直都在陨星区活动，还没有出过这片区域。不过他们的名气渐渐的传开，并且已经传出了陨星区。尤其是沈剑这个名字比天雷小队还要响亮，一说到天雷小队，人们都会想到沈剑，而说到沈剑，就会想到强大。你们听说了吗？我族联盟的基地那边已经将沈剑排上了暗杀榜了。我当然知道，我听说不仅仅是我龙族联盟，神族、妖族、魔族几个联盟同样将他列为了暗杀榜上的人。听说神族那边更是将其排在了名，近前九十万了。有人震惊，暗杀榜是整个万族战场的排名，包括了主战场内的人，各族联盟除了自己联盟的天才没有排上，一族联盟的顶级强者都有排上去的。也就是说。榜上之人是好几个联盟的天才强者，关键是排名只排前一百万，而现在神族直接将沈剑禁在九十万名，可见其重视程度。算了，这陨星区没法待了。黑煞小队的黑煞，空明小队的空明，天雷小队的沈剑，都是暗杀榜上的人，还不知道有没有别的强队暗中过来。这里已经变成了修罗场了，撤吧。有的小队顿时生出了逃离陨星区的想法。没办法，他们以前来这里就是得知这里的强大队伍不多。原本黑煞小队和空明小队就让很多小队心惊胆战。生怕遇到现在又多一个天雷小队，死亡的概率就更大，已经没有必要在这个地方继续下去了。于是接下来很多小队都悄然离开陨星区，最近的小队越来越少。此刻的天雷小队正在某个地方休整，几名成员这几年下来都有了不少的变化。
，原本是新人的肥波和安依依，两人的眼中多出了一分沉稳，哪怕是老人的冯天雷和方木，身上也多出了一分煞气。这都是在短短五年内的改变。没办法，现在我们小队在陨星区也成为了让人闻风丧胆的存在，好多小队已经逃离了。方木摇了摇头，这些人真是怂。肥波开口道，听到他的话，几人都笑了笑。不怂就是死，在面对死亡，很多人都做不到不怂的。就在这时，冯天雷突然看向了自己的通讯器。当他看完内容后，抬头看向秦晨。沈剑，你现在可是名人了。众人都疑惑地看向他。冯天雷笑着道：“刚刚收到了我一个熟人传传来的信息，他带领的小队也在陨星区。据说，你现在已经进入了异族暗杀榜。哇，进入暗杀榜了！”肥波不但没有感到害怕，反而看向秦晨，露出了的兴奋。你兴奋什么劲儿？冯天雷没好气道：“你不懂，我们都是一个小队的。沈剑进入暗杀榜，感觉就是我们自己的荣耀。”肥波摇头晃脑。几人撇了撇嘴，进入暗杀榜并不是什么好事，会被重点针对的。对了，知道是几名吗？肥波无比的好奇，冯天雷道：“只知道魔族那边的是排在，才这么点。”肥波有些不满意。冯天雷瞪了他一眼，方木更是道：“你懂什么？整个万族战场人数不计其数，能上暗杀榜的哪个不是一等一的人物？”一旁的秦晨听到他们的话，倒是没有多大反应，甚至内心有些失望，因为他看向自己的系统后，发现任务并没有完成，显然名气还不够，不足以满足任务完成条件。看来这个暗杀榜的关注还是太低了，只是让战场上的某些人关注，或者各联盟基地那边负责排名的人关注。而真正的万族核心人物根本没有在意过，他暗自摇头。任务内容是万族关注的对象，显然不仅仅是指战场上的万族之人，而是万族的那些核心人物。小爱，算一算我的军功有多少了？秦晨对着小爱道：“主人，早给你算过了，已经超过千万，到了一千三百万了。”小爱的声音在秦晨脑海响：“起，差不多了。”秦晨点了点头。在一年前，他的军功其实就已经达到了千万。那个时候，他就想要回基地星球兑换军功的，只是后来想了想，决定再获得一些，因为如果刚好一千万的话。换取自由后就没了，军工还可以兑换资源的，所以他想要多一些军工出来，看看能不能兑换一些有用的资源。毕竟回一趟基地星球不容易，路程要花一些时间。当然，他也不能一直这样下去，所以这个时候回去比较合适。想到这里，他看向众人：“我们回基地星球吧。”众人一愣，肥波诧异道：“回去干什么？”冯天雷看着秦晨，似乎知道什么，点了点头：“那就回，正好换一些资源。”听到冯天雷也这么说，另外几人也没有再多想，便都同意下来。不久后，天雷小队就坐着飞船向最近的基地星球飞去。我们要去的基地星球不是之前的那个，而是叫镇军星。这颗、个、星球是距离红海星最近的一颗星球之一。原本它也是第七战场的一个分战场星球，和黄石星一样。不过在很久以前，被我人族的作为了基地星球。当初我人族联盟占领这颗星球时，就是一个叫镇军的强者带着无数战士打下来的。飞船中，冯天雷向众人解释道：“队长，途中会经过别的星球吗？”肥波问道。冯天雷摇了摇头：“不会，镇军星距离红海星已经是所有基地中最近的一颗了。基地星球的选择也是有讲究的，不能距离真正的战场太近，不然就太危险了。”之所以选择镇军星，就是因为它的红海星之间没有像黄石星这样的小星球，所以总得距离算起来也还行。如果中间还有星球，那就相当于是一个跳板，很危险，那样就没有作为基地星球的价值了。虽然中间没有星球，但是也不能大意，也许在飞行的过程中就会遇到敌人，所以还是要时刻保持警惕。冯天雷提醒道。众人点头。经历过这些年的战斗，肥波和安依依也都知道了很多，自然不会因此而彻底放松。虚空中，一艘巨大的灰色飞船正在飞行着，飞船的造型十分有个性，远看仿佛就像是一头巨型灰狼一样。飞船的速度并不快，它像是在自己联盟的疆域内游历盘。这种飞行方式无比的嚣张，因为这里是万族战场，而并不是在自己的疆域内。飞船中，身高足足有两米的一个灰衣生物正悠闲地坐在那里，旁边还有一个瑟瑟发抖的雌性生物被他搂着，而他的对面有三个和他一样的生物，不过身高却仅仅只有一米二三。队长，这次我们去哪个星球？三个矮小的狼头生物中的其中一个看向两米的狼头生物，开口问道：“去红海星。”队长随意说了一句，然后将搂着雌性生物的手臂紧了紧。那雌性生物脸色一变。但又不敢出声，要回红海星了。三个矮小的生物都是一惊，他们都记不得自己多久没有回红海星了。该回去了，再不回去，我四比狼小队的威名都快被别人忘了。队长轻声道。闻言，众人都笑了。他们还记得自己的小队在五百年前就来到了万族战场，后来在红海星待了两百年，杀出了赫赫威名。可是就在两百年前，队长做了一个决定，不在红海星了，而是去七战场中的其他星球。就这样，他们三百年时间都在红海星系的边缘星球上猎杀万族之人。虽然在这些星球也杀了很多，甚至有时候比在红海星上还要杀得多，但是他们的名气渐渐的就小了。最关键的是，现在的边缘星球，人人听到他们都闻风丧胆，提前就跑路了，这让他们小队收获越来越小，所以只好再次回到红海星。虽说红海星有更多强大的队伍，但是以他们的实力，仍然称得上是强队。对了，队长，我最近收到联盟小队的信息，最近第七战场出现了一个人族星星。一个队员突然道：“什么样的人？”队长随意问道：“那人叫沈健，最近几年冒头是一个叫天雷小队的成员。”不过此人的实力比他们的队长强。前不久进入了我妖族联盟的暗杀榜九十多万名。队员解释道。
。队长闻言后点了点头。队员继续道：“根据得到的消息，天雷小队目前在陨星区。我记得上次收到的信息，陨星区那边黑煞队和空明队也在，他们没有碰到。”队长问道。队员摇了摇头：“如果碰到又发生真正的战斗的话，动静肯定不小，消息也会传出来。现在没有听到，证明大概率是没有碰到。”去陨星区，队长直接道。三个队员内心一惊，但是不敢有意见，连忙操控着飞船飞向了陨星区所在的方向。四匹狼小队的飞船速度从原来的缓慢前进，瞬间提升了不知多少倍。也不知过了多久，突然，飞船的警报系统响了起来。队长，前方发现有飞船，好像是人族的，而且他们似乎还没有发现我们。一个队员看着飞船中的雷达系统，语气有些兴奋。如果再回红海星的路途中再杀一些敌人，赶路的过程就不亏了。最近杀的人族有些多啊。队长微微一笑，他们之所以从这个方向回红海星。就是最近在人族基地镇军心附近游荡，这队人应该是准备回镇军心，恰好被我们遇到，也是他们命不好。一个队员笑了笑，他们好像也发现我们了。飞船慢了下来，只是没有逃，这是对自己的实力很自信啊。突然，他们发现雷达上的那个红点速度变慢，明显也是知道了他们，只不过那个红点的方向并没有变，让他们顿感意外。靠过去，队长下令，飞船继续前进。当双方的距离到了一定地步后，队长再次下令一起出去。说完，他一把将怀中的雌性生物推开，率先出了飞船。另外三人紧接着也跟着走了出去。队长，是他们，是他们，是四匹狼小队。天雷小队的飞船中，当方木看清楚那飞出来的几人后，整个人都变得激动而疯狂。他的双眼之中充满了仇恨。而此刻的冯天雷站在那里，他的神色看起来没什么，但他的身体却控制不住的在颤抖。这不是因为恐惧而颤抖，而是愤怒，滔天的愤怒。是之前杀了你们三个队友的小队。秦晨三人看向他们，几人都不傻，能让两人出现如此情况的，肯定是敌人，不一般的敌人。那只有之前杀了天雷小队三个成员的队伍。之前，我们没有给你们提起过。冯天雷深深的吸了口气，缓缓道：“因为我们都觉得，恐怕这辈子也碰不到他们了，也不可能带着你们去战场寻找他们来报仇。”秦晨三人点头。如果在他们加入后，冯天雷就决定去报仇，那样太自私了。任何一个小队的队长都不可能如此。没想到，竟然又遇到了。你们猜的没错，他们就是之前杀小胖三人的队伍——妖族的四匹狼小队。当初我们是在白猿星上遇到的他们，是小胖三人燃烧不朽之力，最终拖住他们，同时也惊动了别的队伍，我们两人才得以逃脱。很快。他将当初的遭遇详细的说了一遍。当初天雷小队闯出一些名气后，就无比的小心，而且主动离开了红海星，去的地方就是白猿星。没想到刚去白猿星不久，他们就遇到了四匹狼小队。按理说，战场上遇到强大的敌人，死了就死了，毕竟天天都在死人。可是作为一个队伍的成员，感情是很深的。而他们天雷小队不仅仅有战友之间的情谊，甚至平时都将彼此看作家人一样。不过他们也只能将仇恨压在心里。一来要找到他们报仇不太现实，因为战场这么大，哪有那么容易再次遇到？二来。他们也没有那个实力。四匹狼小队是第七战场中名气非常大的队伍，甚至不输于之前的黑煞队和空明队。闻言，秦晨、肥波和安一一都沉默。他们后面进来的，所以也不好说什么，安慰的话也没有必要。等下我和方木会尽量拖住他们，你们都走。冯天雷道：“刚刚他们没有离开，而是在这里等着。本以为会是一个一般的队伍，没想到是四匹狼小队。现在要离开，已经来不及了。”走。肥波眉头一皱：“为什么要走？我们天雷小队，难道还会怕他们？”他非常的不服。如今的天雷小队今非昔比，尤其有秦晨在的情况下，可以说已经非常强大了。就算对方不输空明小队和黑煞小队，可是他们也同样不虚。虽然没有正面较量过，但是在陨星区那边，天雷小队是被众人当作和这两个小队齐名的存在。四匹狼小队不一样。这个时候，一旁的方木解释道：“四匹狼小队虽然和空明小队以及黑煞小队差不多，但是他们内部完全不同。黑煞小队和空明小队是整体实力强大，两个小队的每一个成员都有一定的实力，而四匹狼小队更像是我们这种。”闻言，众人明白过来。天雷小队有如今的名气，说白了，靠的是秦晨，那也不需要逃，沈剑的实力。肥波的话还没有说完，冯天雷抬手打断他，道：“四匹狼小队的队长叫灰狼，此人曾经斩杀过真神。”什么？听到这话，肥波和安依依脸色一变。不朽斩杀真神，这是极少数天才不朽才能做到的。哪怕就算普通的真神，那也是真神。而且既然能够成为真神，天赋就不会太差，掌握的元素系也至少是三系以上，因为还从未有过三系以下的人成为真神。那我们也不可能逃，我们是一个团队。面对强敌，哪有逃走的道理？安一一开口了。之前他受伤，众人都没有放弃他，反而一直在那个地方等着他恢复。现在要让他逃，他做不到。肥波也没有说话，他站在那里没有动，用行动说明了自己也不会逃。逃什么？站就行了。此刻，秦晨开口了。他甚至有些兴奋，因为他的火眼金睛已经看到了那灰狼。七系，其中六系封王，有三系是封王巅峰，确实有杀普通真神的实力。但是这样的修为，军功是很多的，他如何不兴奋？他的话说完，还没有等众人开口。整个人就已经出了飞船，在他们诧异的目光中，他一步步的走向了四匹狼小队。几人反应过来后，纷纷出了飞船。那三个侏儒就交给你们了。秦晨轻声开口。这个气势，几人看着秦晨，纷纷惊了。这么些年来，他们已经觉得秦晨很强了。
，可是还从未见过秦晨现在这样。杀杀那三个侏儒！冯天雷第一个反应过来，大喝一声，顿时四人瞬间就冲向了那三个矮小的妖族人。冯天雷和方木一人一个，而肥波和安一一两人对付一个。看你们都很愤怒，难道以前我们杀过你们的人？哈哈，有意思，要报仇吗？你们越愤怒，我们就越兴奋。三个矮小的人感受到冯天雷和方木的恨意，反而大笑起来。静心！冯天雷突然对着方木大声道。方木点了点头。强行将愤怒压力下去，不让其影响自己的出手，有意思。队长，三人看向灰狼，等着他的吩咐。还等什么？等我出手！灰狼呵斥一声，这话让三人内心一沉。以往灰狼都会第一个出手，以此来斩杀更多的敌人，获得更多的军功，而他们也不敢有任何意见。可是现在，灰狼竟然没有出手，顿时让三人明白，正走来的那人已经强大到了让灰狼忌惮。我们出手！三人不再去管，纷纷冲了出去。而此刻的灰狼盯着秦晨，整个人再也没有丝毫的放松。你有资格让我知道。你的名字，灰狼开口，虽然还没有交手，但仅凭气势就能让他感受到威胁的人，在第七战场不多。人族沈剑，你就是沈剑，刚上我妖族暗杀榜不久的那位人族新人沈剑，难怪有如此气势。听到秦晨的话，灰狼缓缓开口，他们之前才讨论过对方，没想到这么快就遇到了，是吗？不知道，我在你们妖族排到了多少名？秦晨好奇道。神族一直对人族有最大的恶意，所以他的排名在神族应该是最高的，妖族又不知道排到多少。灰狼眉头一皱，秦晨的随意让他很是不舒服。他冷笑道：“排多少，我不知道，也没有兴趣知道。你只需要知道，我在一族那边的排名是八十三万多就行了，这是你无法企及的高度。”他的声音带着傲然。暗杀榜的排名代表了在战场比较危险，但同样也代表了实力。所以，很多上榜的人不仅仅不在意上榜，反而很是欢迎，因为这是来自对手的认可。八十三万啊，是很厉害了。秦晨点头。而灰狼见秦晨一副淡然的模样，脸色一沉，希望你接下来还能这副表情。杀了你，也许我的排名可以提升一些了。杀！他大喝一声，声音震动整片空间。随后，他身形一闪，瞬间就消失在了原地。当再次出现时，已经来到了秦晨的身前。他手臂伸出，手掌顿时变成了狼爪，猛地朝着秦晨胸口抓来。死！嗯。正当他以为抓住秦晨之时，突然一愣，手臂竟然从秦晨身体穿透而过。残影！他瞳孔一缩，这个速度连他都没有看出来。不急！秦晨的声音突然响起，随后出现在了另一个方向。他看着灰狼，表情仍然轻松。不仅仅如此，他还在观测另外几处战斗。不是他不想对付灰狼，而是准备等另外几处战斗结束后，将其交给冯天雷和方木，因为这仇他们亲自报更好。他只需要压阵即可。此刻的冯天雷面对那矮小的妖族人，完全占据了上风，甚至已经将对方不停的击退。小胖、小虎、小龙，我先为你们杀一个！冯天雷大声道。砰！紧接着，他一掌拍在了对方的头上，将对手的头颅拍得凹陷下去。那矮小的妖族疯狂的大叫：“啊，该死，该死！当初让你们离开是最大的错误。当初击杀天雷小队。”如果不让冯天雷和方木逃掉，就不会有今天的事，他也不会感受到死亡的到来。那是我兄弟用命来换的，现在你就用你的命来偿还当年的债。轰，轰！这一刻，原本强行压制自己内心愤怒情绪的冯天雷忍不住了，彻底的爆发出来，双手挥动，各种原力尽皆使出，不停的轰击着对方的脑袋。当年在逃走后，就专门了解过他们的生命特征。这几人属于妖族中狼族的一个分支，生命的弱点就在脑袋，脑袋也是他们的核心，只要将其脑袋摧毁，对方就会快速死亡。冯天雷一拳又一拳的轰击，状态已经开始疯魔。矮小的妖族人感受到自己的不朽之力在不停减少，内心大惊。当不朽之力快要坚持不住时，他忍不住大吼：“队长，救我！”正在对付秦晨的灰狼闻言后，转头看去，他正准备过去，然而下一秒，秦晨就出现在他的身前，将其拦住。砰！就在这时，冯天雷一拳终于将对手给轰杀。之后，他转身，先是看向了秦晨那边，见秦晨没任何问题，这才松了口气。随后，他走向了方木那边，两人合力，没多久便再次击杀一人。最后，他们两人去了正在被压制的肥波和安一那边。最终，四人联手，很轻松的就击杀了对方。这一刻，只剩下了一人——灰狼。灰狼看到自己的队员被杀光，反而哈哈大笑：“哈哈，好，很好，你们越强，我就越兴奋。”冯天雷根本没有理会，而是看向秦晨：“让我们试试。”秦晨点头，他就是一直等，否则早就出手了。轰！冯天雷和方木见秦晨点头后，没有任何的耽搁，瞬间就冲向了灰狼。冯天雷浑身雷电，连双眼之中也射出了阵阵的电光。另外，他手中出现了一把刀，刀身在金元力的加持之下变得无比的锋利，随意的拿在手中，所过之处，空间都被切割的滋滋作响。方木此刻的周围青光一片，这个青光将他和冯天雷都笼罩在其中，可以感受到这青光是一种木元素的辅助类技能。在这青光之下，两人的实力也都提升了几分。同时，他手中的剑同样散发出锐利的光芒。这一刻，两人为了替队员报仇，都拿出了自己最强的的本事。哈哈，灰狼看着两人冲来。没有任何的着急，反而嘲笑声震天。能杀那三个废物，证明你们的实力确实提升的不错。可是，你们觉得还能杀我？轰！他的一步踏出，虚空震动。
，强大的不朽之力在这一瞬间形成了一股风暴，整个战斗中心强大的风原力肉眼可见席卷而起。伸手在虚空中一抓，他手掌抓住了一股风，风在他手中瞬间形成了一把长剑。嗡、哦，长剑斩出，空间在这一刻肉眼可见的的被破开。看到这一剑，一旁的肥波和安依依大惊失色，随意的一道风剑竟然撕裂了虚空，而正冲来的冯天雷和方木正面面对这一剑，脸色猛变。咔嚓，风剑斩下，两人周身的那道青光瞬间被斩破。两人一剑一刀斩去，可是下一刻，在面对封建时，他们的手中的武器被震得脱手而出，身体也被一股巨大的力量反震出去。蝼蚁，死吧！灰狼大喝一声，封建朝着两人的身体斩下。冯天雷和方木两人露出了不甘的神色，差距太大了。神剑，快出手！看到封建快要斩下，一旁的肥波大声道：“迟了！”灰狼冷笑，这个时候他有绝对的自信斩杀掉两人。然而，他的话音刚落下，封建砰的一声，瞬间炸裂。灰狼脸色一变，怎么可能？他的猛地转头，秦晨明明还在那里，可是他刚刚却感觉到自己的封剑就是被对方摧毁的。空间之力，下一秒他脸色一变，一股强大的空间压缩之力让他的身体被极限挤压，五脏六腑都在体内翻滚。给我开！灰狼的身体瞬间开始变化，原本是人形的身体，在这一刻渐渐的生出了长毛，最后整个身体变成了一个巨大的狼身。砰！一声闷响，那挤压的空间仿佛被撑破了一般，空间的压缩之力也完全的消失。能将我逼出本体，你是来战场后我遇到过的最强对手。灰狼一双嗜血的双眼盯着秦晨，可惜到此结束。吼！一声大吼，震动苍穹，周围的空间在道道的音波之下泛起了层层的涟漪。快退！冯天雷等人脸色一变，音波冲击在他们的身体上，让几人脸色瞬间变苍白起来。砰！灰狼四脚一蹬，身体瞬间便扑向了秦晨，消失了。看到灰狼扑向秦晨的瞬间，整个人都消失在虚空中。冯天雷等人脸色都是一变。你掌握了空间系，没想到我也掌握了吧？知道为什么我叫灰狼吗？因为我族最顶级的天才都是以族名来取名。灰狼的声音在四面八方响起，根本无法分辨他的位置。我一个人就是一个小队，无需他人。之所以组队，不过是需要一些仆人而已。人族天才，你若是愿意背叛人族，做我手下，我会让你在灰狼一族中成为万人之上的存在。嗡、哦！他突然出现在秦晨的身后，一爪便抓了过去。秦晨转身，一掌拍出，砰的一声，两人相撞之后，灰狼再次消失在众人眼中。你的话太多了。秦晨摇了摇头，至始至终，他都没有将对方放在眼里过。只见他随手一挥，顿时间，整片空间瞬间便黑了下去。到了最后，无穷的黑暗元素之下，所有人的目光都变得一片漆黑。黑暗元素，你还有黑暗元素？灰狼惊讶的声音响起。黑暗极寒，清晨的声音轻轻响起。刹那间，整个被黑暗笼罩的空间温度急剧下降，空间在这一刻仿佛都被寒气渗透了一般。怎么可能？灰狼的声音响起，带着不可思议。他此刻的身体融入虚空中，可是那寒气竟然能够穿透空间，席卷而来。一瞬间，他就感觉到了彻骨的寒意。这股寒意不仅仅温度上带给他的冰冷，还有来自灵魂的恐惧之感。这一刻，他仿佛瞬间进入了一个冰寒的地狱，从那儿外的感受到了恐惧。给我破！他大喝一声，身体上爆发出了滔天的金光，想要点亮这个黑暗的世界。然而，金光射出，瞬间就被完全淹没在黑暗之中，没有丝毫的反应。不可能！灰狼大吼，声音中终于带着一丝惊恐。秦晨一言不发，对着某个方向伸手便抓了过去。随着伸出，他的整条手臂渐渐的融进了虚空中。你！紧接着，灰狼就发出了惊骇的声音，他的身体被秦晨抓住了。分身这些年的领悟可不是白领悟的。秦晨任由灰狼大叫，对方根本逃不出他的手掌心。五年来，分身将黑暗法则也领悟到了第四重，并且自创了武学——黑暗极寒。这门武学一创出来，便是不朽级的武学。也许不朽级武学不如真神级的，但却是他亲手创出来的，完全将他自身的黑暗系实力发挥到了极致。加上四重法则的加持，灰狼又如何是他对手？就在这时，秦晨手臂猛地往回一拉，砰！灰狼的身体被他直接从虚空中拉了出来。此时的灰狼渐渐的再次变回了人形，他盯着秦晨，缓缓道：“真神我都能杀啊！”然而还未等他说完，一股强大至极的力量袭来，让他痛苦的大吼：“噗！”下一秒，一道金元力从秦晨掌心中射出，瞬间洞穿了他的身体。等他的气息开始衰弱下去后，秦晨一把将其扔到了冯天雷和方木的身前。灰狼如同死狗一般瘫在那里，脸色苍白，神色空洞。冯天雷和方木明白秦晨的意思，两人都露出了激动。他们迫不及待的上前，冯天雷直接一掌拍了过去。噗！灰狼一口鲜血喷出，哈，恨我吗？杀了我又如何？他们能活过来吗？此刻他知道结局，恐惧反而渐渐的消失，取而代之的疯狂，不停的大笑。砰！方木也上前，一掌拍去，两人都没有第一时间击杀对方，就这样一掌又一掌的折磨灰狼。一旁的几人都没有开口，默默的等待着两人结束。终于，也不知道拍了多少掌，灰狼的生命气息彻底消失，两人这个时候才停了下来。我们报仇了！方木轻声道。冯天雷没有说话。只是点了点头，仿佛是心里的大石落下，只剩下平静。良久后，两人才转身对着秦晨道：“沈剑，多谢。”
。秦晨摆了摆手，冯天雷道：“该感谢还是要感谢，当初小胖他们生死，我一直自责，早已发誓，就算杀不了灰狼他们，也要多杀一些妖族。现在能够为他们报仇，这对我们来说比杀再多妖族都重要。”随后，他转头，肥波、依依，我想把这些尸体都给沈剑。这次仍然是秦晨出力，他们几人只是杀了那三个不强的人，但是一个团队出力在手，分战利品多少也是有份的，所以。他需要征求两人的意见。肥波和安一点头。沈剑，你需要的话就拿去吧。此时他们也猜到了一些。肥波道：“我们是战友，也是兄弟。”秦晨也不矫情，将几具尸体都收了起来，然后将他们的空间戒指拿了出来，发现空间戒指中还有不少的尸体，不过大部分是人族联盟的，这些无法兑换军功。他把一族的拿起来后，将其他资源都给了冯天雷几人。很快，众人便再次回到了飞船中。这一次没有再碰到什么意外。一个月之后，众人来到了镇军基地星球，大家都没有马上去兑换军功和资源，而是来到了一个酒楼之中。说是酒楼，其实就是回到基地星球的暂时放松的地方。沈剑，你是不是准备要独自离开了？包间中，肥波忍不住问道。对，秦晨点了点头。众人一时间陷入了沉默。应该的，肥波绿先点头说道。冯天雷笑了笑，以沈剑的实力，就应该独自去闯荡。虽然大家都希望在一起，但终有一别的那一天。沈剑如此，我们同样如此。方木也笑了，说的对，每一个战士都有自己的战斗方式，无论是团队还是个人，只要能杀一族，就是好战士。一旁的安一一带着笑容。他一向不擅长说话，但是能够看出其眼中的不舍。秦晨看众众人道：“各位都活下去。”他没有多说。来到万族战场，最有可能的还是死亡。能够真正待到活着退役的，都是精英，也是联盟的骨干。所以无论如何，活着最重要。哈哈，活着退役，活着退役！众人哈哈大笑。接下来，几人在这个包间聊了一夜，直到第二天，秦晨一个人离开，去了基地那边的军工兑换处。基地星球军工兑换的地方有很多，每一个兑换处，每一天都有人来兑换。秦晨来到的是五号兑换处。当他走入大厅，发现已经有不少人都在排队兑换。战士你好，你是来兑换军功的吗？一个服务人员走到秦晨身前，开口问道。见秦晨点头，他热情道：“我怎么称呼你？姓沈，沈战士你好，我叫小霞。”服务人员先是介绍了一下自己，随后道：“我们这里一共有两类窗口，每一类窗口的兑换规则不一样。”秦晨没有没有开口，等着他继续介绍。小霞继续道：“第一类是双号窗口，这类窗口兑换的规则简单，就是按照正常的流程和给出的兑换比例，你杀了多少一族。”这些异族的修为是多少？掌握了多少种元素？凭借异族的尸体就可以按照比例兑换多少军功。第二类是那些单号窗口，这类窗口兑换军功，在正常的基础上可以多兑换一成至三成军功。一到三成，秦晨一愣，如果是三成，那么一千万军功的话，兑换出来就是一千三百万军功，多出来的三百万相当于是奖励的。对，但是有条件。小霞道：“其实秦晨进来时，他就感觉了有些不凡，所以才主动跑来介绍的。要知道，他们这种服务工作是有提成的，如果服务的对象军功多，那么他们的业务变好。”自然待遇就好。说白了，军工兑换处就像银行一样，客户越有实力，银行越喜欢，服务起来自然也就热情很多。工作人员眼光都是毒辣的，那种都市小说中被服务员嘲笑，然后被打脸的情节几乎不会出现。有军工兑换资源的具体表吗？秦晨问道。他并没有问什么条件，如果有他需要的东西，那他不介意听一听这个规则；而如果没有，那他多余的军工随便换一些东西，然后寄到蓝星就行了，没有必要再去争取多余的三成。因为他知道，天下没有免费的午餐，要多三成肯定有什么要求。而且要求不会太简单，所以他懒得花时间去弄。小霞一听秦晨的话，顿时内心就知道秦晨能兑换的军功绝对不少。他变得更加热情，笑着道：“当然有。”很快，他就拿出了一个平板，将兑换表给展示在了秦晨眼前。秦晨只需要看是否能够兑换拥有不朽之力的能量物。很快，他就发现有一种叫百草露的东西。百草露拥有能量，并且是专门针对不朽级修行者的辅助之物。他大致看了一下，百草露的效果比不朽金要好不少，但是又比柳木须的效果差一些。不过他自己之前使用的柳木须本身就不是完整的，所以算起来，百草露的效果是比他之前用的柳木须效果好。还有二十份，秦晨看到上面兑换的资源还标了剩余数量和兑换的价格，怎么这么贵？秦晨眉头一皱，一份百草露竟然需要五十万军功来兑换，这个价值让他很是惊讶。百草露的价值虽然比不朽金好，但是远远没有达到这个地步，毕竟还只是辅助修行的东西。要知道，五十万军功可以换的别的资源，对别人来说远比百草露的性价比高。沈战士说的是哪个？小霞问道：“秦晨指出了百草露。”小霞解释道：“物以稀为贵，这百草露只有二十份，而且是基地星球近千年来唯一的二十份。”不等秦晨开口，他继续道：“沈战士应该知道，每一个基地星球的资源都是我人族联盟那边送过来的。”秦晨点头，很好理解，基地星球就是后勤保障的地方。既然是后勤，人族联盟肯定要发物资过来。这些物资除了保障战士的一些基础要求，还会有不少特殊物资。基础物资是免费提供给战士的，而特殊物资并不是免费的，需要军工来兑换。小霞道：“联盟给的物资一直都没有这种类型的东西。这二十份百草露是近千年以来唯一的一种能量物，而且这种东西又不能算在普通物资中，所以就算在了特殊物资里面。依照物以稀为贵的原则，基。”
基地这边将其定价为五十万军工一份。有毛病！秦晨顿时有些无语。物以稀为贵，也不是这种做法。就算东西再稀有，没人要，那它便没有价值。听到秦晨的话，小霞露出苦笑。其实以前不是没有人这样吐槽过，但是仍然无法改变什么。在官方眼里，有时候就是这样的，宁愿把东西放烂了，也不会便宜给需要的人。反正对于官方来说，不存在什么损失，你爱要不要？也许等到真正需要的人，这样就能多割一个韭菜。沈战士。你不如看看别的东西，小霞建议道。他也觉得换这种能量物的东西实在太吃亏了。秦晨摇了摇头，脑海中对着小艾道：“算一下，我现在正常兑换有多少军工？”主人，换下来有一千六百万军工。小艾道。秦晨算了一下，一千六百万，除去需要消耗一千万来让自己独自行动，还剩下六百万。而二十份百草露需要的军工是一千万，但是如果多三成的话，一千六百万再加三成就已经是二千零八十万。这样一来就能将百草露完全兑换。想到这里，秦晨开口问道。具体需要满足什么条件？小霞一听秦晨的话，知道有戏，连忙道：“首先，在单号窗口兑换，最基础的条件就是需要正常兑换之下有一千万的军工，这是硬性要求。”秦晨点了点头，这就像存钱一样，你存的多才是 VIP， 成为了 VIP 才有特殊待遇。甚至有的存钱特别多的，还可以谈条件，比如利息多一点，要多兑换一成的军工，只需要满足一千万军工以及自身是二级战士。两成的话，不仅仅需要有一千万军工和二级战士，还需要满足来到战场的时间不超过五十年。要多获得三成，需要满足前两个要求的情况下，另外需要自身是一级战士。小霞一一解释。闻言后，秦晨暗自点头，一切还算合理。来到战场的时间不超过五十年，这是因为每一名战士最短的服役时间就是五十年。五十年后可以申请退役，这种随时可以退役的人，基地这边也没有必要专门为其多兑换两成军功，因为对他们来说没有后续的价值了。而没有到五十年的战士，这次之后还会有下次。至于战士等级，早就有规定，战士的等级越高，待遇越好。秦战士，你看那边一号和三号窗口。这有不少人在排队兑换，那里就是军工多一成的窗口。5号和7号是军工多两成的兑换窗口， 9号窗口就是能多兑换三成的窗口。小霞指着双号窗口道：“秦晨看了过去，单号窗口中1号和3号的人最多， 5号和6号每个窗口都有一两个人在排队，显然满足条件的就只有这几个人。9号的工作人员呢？”秦晨问道。9号窗口不仅没人排队，甚至连工作人员都没有。小霞解释道：“ 9号窗口已经很久没有人用过了，平均下来十年能有一人用就很不错了。”所以那里平时就没有人值班。沈战士，我带你去三号窗口，那边人少一些。说着，小霞就准备带着秦晨往三号那边走。秦晨摇了摇头，不去那边，不去那边。小霞一惊，沈沈战士满足多兑换两成军功的条件，他顿时很激动，甚至在说话时声音也不经意间提高了一分，导致大厅中很多人都纷纷诧异的转头过来。又来一个强者，看起来很陌生啊，不知道是否真的满足条件，还是来博取一波流量的。人们都好奇的盯着秦晨，因为要满足多兑换两成的条件中。其中一个是来战场不超过五十年，而要在不超过五十年中就获得一千万军功以上，就必须实力强大才能做到。当然，也有明明不满足条件就来故意兑换的，这样的人只是来博取一波眼球，让自己在众人面前露脸。不过这种人并不多，毕竟大家都是不弱的战士，不是人人都这么不要脸的。然而，就在所有人好奇时，秦晨却摇了摇头：“谁说我要多兑换两成？又是一个博取流量的人。”众人听到秦晨的话，纷纷失望又无语的摇头。啊！小霞一时间也被问的不知道咋开口，秦晨确实没有说过。他的内心也瞬间郁闷起来。本以为遇到一个军工多的人，这次业务会提升，没想到白忙了半天。那秦战士，我带你去那边。小霞指着双号窗口那边。作为有素养的工作人员，虽然内心有些失望，但是他仍然表现出该有的素质，只是不再像之前那么热情而已。秦晨也有些无语，他认真道：“有没有可能，我需要去九号窗口？”啊！小霞身体顿时僵在那里，一脸的不可思议。而大厅中的人也再次纷纷转头看来。博取流量的方式有些过分了，这里的工作人员每天都要接待不少人，他们不容易，别没事找事。有人忍不住对秦晨道：“工作人员都是实力一般的人，又碍于服务意识，所以常常面对一些无理取闹的人，都会默不作声。但是总会有正义之士站出来为他们说话。现在秦晨在不少眼中就是那种无理取闹的人。”秦晨懒得理会这些自以为是正义之人，他手掌一翻，掌心中出现了一枚空间戒指，拿去看看有多少军功。见状，所有人一愣：“难道是真的？”秦晨敢拿出空间戒指，说明有些底气。不过仍然还是有很多人不信。就算真有一千万军工，那也只是满足最基础的条件而已。小霞不敢耽搁，拿着空间戒指，然后来到了九号窗口。她按响了九号窗口的铃声。不久后，一名男子就进了柜台内，坐在了那里。有人要用九号窗口。男子道：“是。”小霞点头。男子抬头看了一眼小霞后面的秦晨，规则已经说得很清楚。我需要提醒，博取眼球可以，但是我要是真正开始工作，如果你没有达到条件，会被我们拉入黑名单。博取流量他们并不阻止，但是要适可而止。到了这个地步，及时停止，没有任何影响。但要是开始进入工作流程，性质就不一样了。秦晨眉头一皱，你们做事都是这么墨迹。闻言，男子神色一凝，他不再多说，将小霞手中的空间戒指拿在了手中，随后神识涌了进去。一开始，他的表情很是随意，
，可是渐渐的就开始了变化，惊讶，然后是不可思议。此刻大厅中的人也都在关注这边，发现男子的表情后也纷纷诧异，尤其是男子一直在用神识检查，让他们惊疑不定。毕竟神识检查根本用不了这么多时间。这是，突然，男子发出了震惊的声音，随后空间戒指闪烁，砰的一声，戒指中一具尸体被拿了出来。这是灰狼。有人看到这具尸体后惊呼出声：“真的是灰狼！竟然是灰狼的尸体！”大厅中顿时炸锅了，有震惊，有不可思议。还有不信，谁是灰狼？也有人不知道灰狼。看到众人这么大反应，好奇的问道：“灰狼，四匹狼小队队长，我人族联盟中暗杀榜上排名命，就在前段时间，他还击杀我人族联盟不少的战士。对，这几十年来，我们得知他就在距离镇军心不远的一片星域地带活动，很多强者也去寻找，然而不是被杀，就是眼睁睁看着他离开，无法阻拦。他击杀过真神，有几人将灰狼的情况说了出来，让那些第一次听说灰狼的人都瞪大了眼睛，尤其是最后那句击杀过真神，让他们内心都是一颤。”然而，这样的人物尸体却出现在了这里。人们齐刷刷地看向秦晨，脸上哪里还有之前的的神色？柜台上那名刚刚还有些高傲的男子，疼得从座椅上站了起来。他刚刚用神识还不确定这是灰狼的尸体，所以将其拿了出来，也好让大厅中的看看。听到这些人的话，他内心也是猛跳。小霞，还不给我介绍一下？男子的职位明显比小霞高，当即就开口道。小霞反应过来，连忙道：“这位是沈战士。”男子闻言，对着秦晨道：“沈战士你好，我是五号兑换处的主任李军。”秦晨点头，宇宙中无论是普通人还是修行者，都是这样，常常戴着有色眼镜，所以他也懒得说什么。沈战士，不知道你的全名是？李军问道。秦晨要在九号窗口兑换，需要知道其信息才行，这样才能核实是否是一级战士。沈剑，秦晨轻声道。沈剑，他是沈剑。就在秦晨说出名字后，大厅中再次有人发出了惊呼。这一惊一乍的，让更多的人反应过来，也让刚刚才安静的大厅再次炸锅。沈剑，难道是那个最近几年突然冒头？还上了一组暗杀榜的沈剑，应该就是他了。只有一个沈剑这么有名气，只是他什么时候击杀的灰狼？人们再次看向秦晨，很多人的目光中出现了敬畏。一些还没有听过沈剑名字的的人，在听旁边的人说后，也都很是震惊。就在这时，人群中突然一名女子走了出来，她来到秦晨不远处后，在所有人的目光中，对着秦晨就是拜了一礼：“多谢沈兄斩杀灰狼，为我烈焰小队报仇。”女子的声音无比的郑重。有她的带头，人群中又有两人分别走出，同样对着秦晨一拜，表示感谢。这一幕让大厅顿时安静下来，也再次想到了传说中的四匹狼小队，强大，而且杀他们人族联盟的人最多。现在看来，传言确实不假，仅仅是这大厅中就有三个队伍遭遇过他们。秦晨也没有想到会发生这一幕，他摆了摆手，这次来基地星球恰巧碰到，随手击杀了而已。听到秦晨的话，众人一时间都不知道说什么好了。随手杀的都是能够让众人闻风丧胆的存在，而此时的李军作为这里的主任，其实之前并没有听说过沈剑的名字。但是他看到大厅这么多人的反应，再在网络上一查秦晨登记时的信息，当即就已经完全反应过来。他从柜台里面走了出来，来到秦晨面前，显得前所未有的热情。别看在战场上，人族联盟中一级战士不少，但是他当主任以来，还从未碰到过能够击杀暗杀榜上的战士，所以秦晨的到来让他非常惊喜。毕竟在自己的任期上，能够有这样一个人物前来是一件大事。沈战士，你的军功我刚刚已经算过，按照正常兑换是 1,600 万，而你已经满足了多兑换三成的条件，所以你可以兑换的军功是 2,080 万。李军认真的解释道：“不等秦晨说，他又主动道：我们这里兑换军功后，可以马上预约用军功兑换资源。不过沈战士，你是在九号窗口，不需要预约，只需要确定你要兑换的东西，我会马上为你安排。不需要预约是真的，但是多久安排并不一定，慢的话可能多等一些时间。但是他却说马上安排，很显然是在巴结秦晨。没办法，能够在这里当主任，看似很好，不过和真正的这种强大战士比起来，差远了。战士看似没有他的职位高，但如果秦晨这种战士只需要一个投诉，说他的工作不到位，第二天他就会被撤职。首先。”我需要成为独行侠，秦晨开口道。这个时候，众人才一愣，纷纷反应过来，现在的秦晨还是有团队的。据说沈剑在天雷小队，而且是几年前才进入的万族战场，牛逼！几年时间竟然获得了两千万军功，很多人从头到尾几百年都没有这么多。天雷小队也是运气好，这段时间都被带起了名气。众人议论纷纷，哪怕秦晨要离开团队了，天雷小队名气一样在，而且有秦晨这层关系，人族联盟很多小队都会对其友好。好，我这就给你办。李军马上点头道。很快，他再次回到了柜台内，然后操作了一番，道：“沈战士，因为你第一次来兑换军功，我刚刚为你开通了一个军功账户，账户上目前有 2,008 万，现在你消耗 1,000 万成为独行侠，扣掉 1,000 万，你确认一下。”“主人，账户号我收到了。”小爱的声音响起，“确认。”秦晨道。当小爱确认之后，李军那边也看到了，随后道：“沈战士，现在你已经解除了天雷小队成员身份，成为了一名独行战士。另外，你还剩下 1,080 万，需要兑换别的吗？”“百草落，二十份。”秦晨没有丝毫的犹豫。李军一愣，但也没有多想，当即开始操作。很快，他就再次开口：“已经兑换结束。”沈战士，你可以告诉我居住的地方，等百草录下来后，会有专人给你送来，时间不会超过三天。没有具体的居住地，秦晨摇了摇头。
，他刚来这里确实是没有自己的住处。李军知道秦晨第一次来也不意外，道：“有两种选择，一是可以去一个战士集中营地，那里有专门休息的地方，不过需要和大家住在一起；第二种，花军工租一个住处，每一个住处的价格不一样，具体都在这里。”说着，他就将一个价格表给了秦晨。秦晨将表拿过来一看，发现有很多种选择。住处的豪华程度不同，价格不同，都是年租起步，最便宜的一万军工可以居住一年。这种住处很简单，而且非常集中，就像普通住宅一样，是相互挨着的，还是楼层。而最贵的十万军工一年，这种就是独栋别墅，周围都非常的安静，相当于自己独处一片区域，并且这种别墅还受到保护，没有住户同意，别人是不得擅自进入别墅范围，否则将会受到惩罚。剩下的军工都租别墅，秦晨也没有犹豫，直接开口道：“他接下来要吞噬百草路，还不知道消化的时间要多久。”不过剩下的八十万军工可以租八年，应该是够了的。李军很快就为秦晨办好了一切。之后，秦晨离开了大厅，来到了他租的别墅。两天后，一个工作人员将百草路拿给了他。沈战士，这个百草路蕴含的能量非常的狂暴，在用它辅助修行的过程中，还请小心。工作人员道。随后，他将百草路的具体信息说了一遍。百草路并非是一种天然的能量物，而是有人用一百种草木类的能量物将其能量完全压榨出来后收集起来的。所以，这种能量属于混合能量，用起来就很狂暴。知道。秦晨点头，工作人员很快便离开。秦晨拿着百草露来到了一个房间，他将其中一份百草露直接吞了下去。轰！刚一吞下，百草露的能量就在其体内疯狂的冲击。这些能量足足有一百种，每一种都不相同，有的冲击他的血管，有的冲击其心脏，还有的冲击他大脑。总之，此刻他全身上下、五脏六腑都受到了冲击。制造这百草露的人简直就是疯子。秦晨摇了摇头，宇宙中的能量物，修行者都是用来辅助修行的。而辅助修行的方式都是在修行的过程中慢慢的将其消耗，就像药物外敷一样。但是这种方式确实效果一般，这也导致了宇宙中的能量物几乎价值都不高。但是宇宙中从来不缺喜欢钻研的人，就像蓝星石那些科研人员一样，他们研究了能够后天成为双系的药物。在宇宙中，这些研究类的人很多。百草露其实就是有人研究的，只是属于一个失败品。有人觉得能量物辅助修行太慢，其原因无非就是在使用的过程中损耗太大，于是就想到了直接吞噬，这样损耗就小。但是能量物直接吞噬是不行的，很多人尝试吞噬不是没有效果，就是被能量物反噬。于是有人就将一些能量物的精华压榨出来，并且一种不行，就两种混合，两种不行就三种。就这样，那些研究之人找来了上百种，全部将其混合，结果发现还是失败。这才明白，原来想要吞噬能量物的方法来提升修行速度根本不可能。而这二十份百草露就是有人失败后的作品，本来是没什么价值的东西，但是它本身确实也很稀缺，毕竟是一百种能量物的精华。秦晨体内此刻百草露的能量在疯狂的暴动，不过随着吞噬技能的运转，这些能量仍然对他翻不起任何风浪。渐渐的，这些能量在吞噬技能的运转之下变得平静起来，随后被元素星辰给一点点的吸收。时间就这样一天天的过去，转眼又是五年。原始城，嗡、哦，分身面前，空间元素石碑发出耀眼的光芒，将一旁正在领悟的人惊醒过来。他们纷纷转头看向分身，露出了不可思议的神色。还是人吗？他们已经在这里领悟了十年以上了。而就在四年前，秦晨来到了这里。当时他们已经是空间法则二重，而秦晨连一重都没有领悟。可是现在，秦晨已经领悟了三重，他们还在二重，这个速度简直骇人听闻。分身站了起来，看向几人：“别灰心，距离百年时间还早，你们还有机会。大家继续，我去别的地方了。”说完，他便离开了这里。他不说还好，一说这话，顿时让几人无地自容。还有机会吗？虽然秦晨说的没错，距离百年时间还早，但其实他们早就输了，因为秦晨是到处跑的，一会儿在这个地方参悟，一会儿在另一个地方。每一个地方都打得别人毫无还手之力。马德，人比人气死人。一人无奈的道：“本就不应该有和他比试的想法，是我等落了下层。”另一人摇头，他突然觉得和秦晨比就是自取其辱。分身离开，没有在意别人的想法，他的脑海中就连走路都在思考。如今随着本体的实力提升，他的领悟速度已经提升到了 S S S 级天赋的15倍。突然，他的目光一闪，身体顿时停了下来。坍塌空间第二层，空间碾压成了。本体修为提升，空间法则又领悟到第三重。结果空间武学坍塌空间第二层，就像是水到渠成一般，只需要他稍微去领悟后就已经成了。是时候去元素走廊试试元素的融合了。分身想了想，做了决定。如今掌握的所有元素法则都领悟到了第三重，火系和黑暗系更是已经第四重，所以没那么着急。精神力原本就是二级，短时间无法提升，现在能够大幅提升实力的就是元素的融合了。想到这里，他当即拿出了当初在沈剑那里弄来的飞船。正当他要上飞船时，突然一个声音响起：“秦晨。”沈剑一个飞身就来到了近前。这个飞船我暂时要用，分身道：“我没让你还给我，我有别的事。”沈剑没好气的道：“他要过几次了，根本要不回来。现在都放弃那个想法了。”什么事？我最近想了很久，决定去一趟万族战场。沈剑开口道：“万族战场去干什么？”分身眉头一皱。沈剑傲然道：“自然是去杀敌。男子汉大丈夫就应该上一次万族战场。”
，而我沈剑也要将名气传遍整个万族战场。闻言，分身一时间没有说话，也不知道说什么。他总不能说，你的名字已经开始在万族战场传了，怎么样？你也一起？沈剑看着分身，我就不去了。分身摇了摇头，随后认真道：“我觉得要去还不是时候，我劝你也再等一等。”哦，沈剑疑惑，他一直觉得去万族战场随时都可以，不用等什么特别的时机。可是秦晨说的很认真，让他有些动摇了。秦晨分身解释道：“我知道。”你来原始城这些年有不小的进步，所以觉得去万族战场也会有很大的收获。但是我想说，万族战场和这里不同，在这里是安静的修行、领悟；战场则是需要厮杀，这是两个不同的成长方式。在这里可以失败，但是在战场失败一次就是生死道消。有信心是好事，不过还是要有足够的资本。我发现现在的你信心反而太足，甚至有些膨胀，所以你应该好好的静下心来，再修行一段时间，主要是心境方面。闻言，沈剑陷入了沉思，他并没有觉得自己有什么膨胀的心理。但所谓当局者迷，秦晨既然这样说，肯定有自己没有发现的东西。他相信，以秦晨的为人以及身份，根本就不需要骗他。你好像说的有些道理。他轻轻的点了点头，分身一笑，不是我说的有道理，是因为这是谁都知道的道理，只是你朋友少，没人提出来而已。沈剑点了点头，他朋友确实少，当初插队这事让很多人都不待见他，而这些年他专心修行，也懒得去结交别人。那你觉得我什么时候应该去合适？他认真的问道。秦晨的眼光和思维，他还是很幸福的。分身笑了笑，这样。你等着我，等我修行的差不多了，我们一起去。沈剑一愣，他倒是觉得很不错，可是很快他又道：“你需要和他们比百年时间，现在也才过去十几年而已。”分身摆了摆手，无需等百年，他们很快就会发现，哪怕是千年万年，也追不上我的。这话说的非常的直接，听起来很狂。然而沈剑却没有觉得任何的不妥，很正常。当秦晨在百年时间中各个方面都超过别人太多的时候，自然所有人就会觉得百年时间确实追不上，比不比下去已经没有意义了。好，那我等你。沈剑点了点头，分身一笑。然后转身离开，沈剑看着分身离开的方向，良久后，眉头微微一皱，怎么感觉被忽悠了？镇君星，叮，你的金元素星辰演化进度达到百分之百。随着最后一点白草露的能量被他吸收，系统声音响起后，也暂时陷入了安静。他迫不及待地看向了系统数据，姓名：秦晨，火系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度百分之三十；风系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度百分之七；冰系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度百分之十九。土系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 13% 木系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 20% 金系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 1% 雷系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 10% 重力系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 17% 黑暗系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 22% 光明系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 25% 空间系境界，封侯不朽。元素星辰第二次演化进度 3% 星辰细胞330万颗，全系封喉。秦晨盯着系统数据，内心无比的满意。二十份百草露让他所有系都提升到了封喉不朽。这一刻，他的修为可是说很平均。要知道，一般掌握多系之后，有的系修为高，有的系修为低。达到五系后，就很难让所有系都保持一个提升速度。毕竟每个人的精力有限，而且可能存在天赋不同。然而，他却没有落后的系，这在整个宇宙中恐怕也是独一份。全系的同步提升，对战斗力的加持可是相当可怕的。空间系完全追上了三重法则，武学坍塌空间也进入了第二层。他抬手，轻轻的一挥，嗡、哦，顿时他前方的的空间出现了的波动，紧接着犹如一条奔腾的河流一般翻滚。砰！到了最后，河流的尽头，一声巨响，空间直接炸裂，空间碾压。强大的空间系单体攻击能将融入虚空的人直接碾碎。很快，他走出房间，来到了别墅后，开始熟悉自己增加的力量。当熟悉的差不多后，这才缓缓停了下来。小爱，我这次修行了多久？秦晨问道。没人来找他，说明自己租的这个别墅租期还在。主人六年半，小爱开口道：“六年半吗？这是我修行时间最多的一次了，不过也是突破最多的一次。”秦晨轻声道：“六年时间对于别人来说不久，但是对他来说可不短。要知道，他现在也都还不到五十岁。”主人，你有邮件？小爱的声音响起。秦晨打开通讯器，然后看到一封未读邮件，点开后他笑了笑。邮件是冯天雷给他发来的，而且已经是两年前发来的了。内容很简单，在几年前，天雷小队遇到四匹狼小队，秦晨杀了灰狼。虽然当时没有别的队伍在场，但最终还是被异族知道，所以现在他在异族暗杀榜上的排名又上升了不少。魔族那边的排名是八十万，妖族七十九多，龙族七十七万多，其他一些联盟也都是七十多万，而神族直接将其提升到了。这个排名相比于各大分战场上榜的天才已经很高了，毕竟大部分的强者都在主战场，所以冯天雷等人提醒秦晨一定要小心，因为现在第七战场很多真正的强队都在关注他，这样才有意思嘛。秦晨一笑，他手一挥，银河战船在空中变大。他抬步便跨入了飞船中，小爱去通往主战场的虚空虫洞。他轻声开口，银河战船在瞬间“嗡”的一声，以极快的速度飞出了镇军星。
。在虚拟战场中，从分战场去往别的战场或者是主战场，需要在战场的石碑上留名，这样才可以通过石碑传送。这是各大联盟强者在打造虚拟战场时专门设置的。而在现实中的万族战场，要去别的分战场，需要直接飞行去主战场。每一个分战场恰好都有一个虫洞，你可以任意去任何战场，没有具体的要求。不过，从一个战场到另一个战场是一件非常危险的事情，所以一般情况下是不会有队伍冒着风险去的。当然，也有强大的、喜欢虚名的个人，他们会选择在九个分战场都杀出自己的名气，然后再去主战场闯荡。所以，分战场与分战场之间非常危险，因为除了自然的特殊危险之地外，还可能碰到这种强大的独行侠。主人，你不准备去别的分战场吗？小爱好奇地问道。秦晨想要在万族战场闯出名气，他是知道的。不了，秦晨摇头。主战场是整个万族战场中最重要的战场，万族的高层一般也都关注的是这里，所以他要完成系统任务，只需要在主战场出名就行。之前之所以没去，是必须组队。现在一个人便无所谓了。第七战场通往主战场的虫洞，并没有在红海星上，而是在距离红海星不远的天水星。三个月后，银河战船前方，一颗水蓝色的星球出现，和蓝星很像。秦晨站在飞船中，看着天水星，第一个想到的却是蓝星。这颗星球从远处看，和蓝星的颜色一样，非常的漂亮，简直就是一个大号版的蓝星。停在虫洞上方，秦晨道：“哗！”不多时，飞船停下，舱门打开，秦晨走了出来。他的身体猛地向着下方急速坠落。下方，此刻正有五个人族战士从远处朝着虫洞口而去。当他们快要靠近虫洞后，看到虫洞外有四个神族人的身影。队长，不是我人族在守虫洞。其中一人眉头一皱，是神族的。要不等等再去主战场？另一人道：“没办法，每一个分战场的虫洞都有强大的队伍在这里守着，而且是几个强大的队伍轮流守。比如这十年是神族，下个十年就是人族，或者魔族，又或者妖族。总之，几大联盟种族的强大队伍换着来，这样大家都互不干扰。而他们守在这里的目的也很简单。”就是在有人通过虫洞时收取费用。现在的几个人族之人看到是几个神族的在守虫洞，顿时就有了打消通过虫洞的想法。因为要通过虫洞，给的费用一定不低。这些人的心都是黑的，巴不得将你榨干。想要不给费用就通过，那就等以后人族队伍守的时候来。因为同为一个联盟，收取的费用一般都会便宜不少。先去问问，不过分的话就不用等了。五人中为首的那名男子道：“是队长。”众人点头。众人其实都不想等，因为下一次轮到人族的队伍守，还不知道需要多久。因为这几个队伍轮流守，没有明确具体时间的。五人很快来到了虫洞外，四个神族人当即就上前将他们拦下。要通过虫洞，每人需要支付两具异族尸体，修为为蜂王，元素系武器以上。当然，如果你们是一个小队，可以有折扣，五人只需要九具就行。其中一个神族人开口道：“什么？”听到通过虫洞的费用，五个人族之人脸色瞬间就变了。九具尸体这个价格非常可怕，而且还必须是蜂王以及武器元素以上。要知道，这些尸体能够兑换的军功已经非常多了，而他们现在只是通过一下虫洞而已，这不合理吧？人族队伍中的队长眉头一皱。他们这个队伍中，他是最强的，也就封王初期而已，而且只是武系，其他四人都是封侯，所以直到现在，他们也没有击杀过武系封王的敌人，更别说拿出九具尸体。可以说，这种费用，第七战场中无数的队伍都付不起。合理，你还想要在这里给我讲道理不成？一个神族人笑了。这里的虫洞本来就是公开的，但是却被第七战场中几个强大的队伍霸占，轮流守着收过路费，所以哪有什么道理可言？你们要是有实力，可以取代我们，你们来守过路费，实力就是道理。几名神族的人笑了笑。而人族的五人顿时背对的哑口无言，能在这里收费的队伍都是第七战场中排在靠前的几个，他们自然没有实力取代，交不起费用就赶快滚蛋，不杀你们是碍于规矩，再在这里闹我们就会出手了。一个神族人露出冰冷的目光，他们几个轮流守在这里的队伍私下有个规定，就是不要在这里随意杀人，毕竟乱杀人谁也不会来通过虫洞，那他们也无法在这里收取费用。当然也不是就一定不能杀，只要在这里胡搅蛮缠的可以出手，这也是为了震慑那种不想给过路费还要闹事的人。五位人族感受到强烈的杀意。内心无奈，只能不甘的转身准备离开。而就在这时，突然一个破空声响起，所有人诧异的抬头，然后他们就看到一个人形火焰从天而降，急速下坠。那火焰不是修行者的火焰力外放，完全是因为下坠的速度太快与空气摩擦后引起的。而且那速度比平时陨石掉下时的还要可怕太多了，仿佛有一股比正常情况还要强百倍、千倍的重力在下方拉扯，加快了那人形火焰的下坠速度。就连空间在这一刻都被对方下坠时给变得扭曲起来。快退！看到那人形火焰下坠的地方，正好是他们这边，有人大吼出声。所有人在这一刻都反应过来，疯狂的暴退。轰！随着一声巨响，人形火焰落下，和地面撞击的瞬间，一道可怕的能量扩散而出。砰！砰！砰！绕室众人已经退出一段距离，但五个人族不朽，还是被这股能量波给瞬间击飞出去。而那四名神族人身体也被能量波冲击的不停后退，良久后才稳住身形。所有人骇然的看着前方，那里出现了一个巨大的坑洞，一个身影正从坑洞中一步步的走出。秦晨走出坑洞后，看都没有看其他人一眼，就朝着虫洞口走去。站住！突然，神族那边，其中一人大喝一声。秦晨停下脚步，转头看去，四个神族人朝着这边走来。新来的，不懂规矩吗？要进入虫洞，需要给费用
，看你是一个人就给撕去尸体，需要蜂王修为五系之上。虽说秦城刚刚落下的冲击波将他们给震退，但那只是坠落下来的冲击波而已。这种下坠产生的冲击本身就强大，很多人都可以做到。而他们小队在整个战场排名前五，能和他们相比的也就和他们一样，可以在这里收过路费的那几个队伍，秦城的样子还是很陌生的。如果只是华丽一些的出场，就让他们免费放行，以后人人都这样，他们也不用守着了。尸体倒是有四具，而且实力很是不错。秦城开口道：“那就拿出来，已经出来了。”只是还不是尸体，死了自然就是四具了。秦晨声音平淡，四个神族人脸色一变：“你找死！”轰轰，四人没有丝毫的犹豫，瞬间一起冲了过来。他们眨眼间就来到秦晨的四周，同时对着秦晨一拳轰击而来。秦晨站在原地，看着四个方向打来的拳头，他的周身瞬间一层土系防御墙浮现而出。砰砰，四声巨响，土系防御墙被轰得粉碎。四个拳头只是受到了一丝影响，继续朝着秦晨的身体轰来。死！四人同时冷笑。然而下一秒，他们脸色一变，虚影，四人的拳头完全打空，秦晨的身影渐渐的消散，那只是一道虚影而已。噗！突然，一杆长枪从虚空中刺出，其中一人来不及反应，胸口瞬间被洞穿。啊！他疯狂的大叫，一脸惊恐。另外三人也露出了惊骇之色。小心，此人掌握了空间系。老二，快封锁！几人反应都很快，只见其中一人突然双手抬起，不停的打出一道道的金色手印，哗啦啦。随着手印的打出，这些金色手印最后竟然形成了一根根由手印组成的链条，将周围的空间渐渐给封锁了起来。救老三！另外两人看到长枪上痛苦挣扎的同伴，大喝道：“两人同时一步来到了长枪处，其中一人手臂瞬间变大，手掌成爪，一把便朝着长枪抓了过去。而另一人手中的雷元力幻化成了一把雷刀，猛地斩出，刺了。前方的空间说被一刀撕裂，出来！他大喝一声，猛地斩出几刀，强大的刀气冲入虚空裂缝之中。不错，我进入万族战场后。”第一次遇到像样点的人了。秦晨的声音从虚空中传出，飘忽不定。不得不说，这四个人都很强大，每一个都比当初灰狼更强。被他洞穿的那人，到现在不朽之力还没有被磨灭。而这三人反应都很快，一个封锁虚空，一个去救人，另一个出手找他，配合起来也非常的流畅。这种队伍不愧是一个分战场的前几名，有资格在这里收取过路费。聒噪，我们的强大，其实你能评价的。砰！此时，那个救人的神族强者抓住了被刺穿的老三。一把将其救了出来，没有任何耽搁，他直接就冲向了握刀的男人身边。大哥，你我一起出手。二哥，空间封锁加固，不要让他逃了。三哥，你疗伤也随时准备出手。显然，说话的是老四，他直接做出了安排。话一说完，那老二就瞬间开始加固封锁，而他和老大没有丝毫的拖泥带水，两人凌空而立。老大手中的刀不停的展出，每一刀都在撕裂空间，而他自己则是一拳又一拳轰出，每出一拳都让身前的空间不停的震荡。如果秦晨在那里，毫无疑问会被震荡而出。一时间，从洞口之外，空间破裂的破裂，扭曲的扭曲，看起来无比的骇人。远处那五位人族见到这一幕，也是心惊胆战。刚刚幸好忍住了，其中一人心有余悸。他们之前内心还是愤怒的，甚至有的想要直接爆发出来，强行通过虫洞。然而现在看到这几个神族人的出手，庆幸自己忍住了。神行小队按照第七战场众人给出的排名是第二名，他们要杀人，很少有人能够活下来。此人应该是一个刚进入万族战场没多久的愣头青，实力有，就是太莽了。五人中的那个队长摇了摇头，很是惋惜。他们也是人族，并不希望看到秦晨被杀，但是没有办法，他们没有那个能力去救。是啊，可惜了，现在神行小队的人已经出手了，绝对会以雷霆般的手段击杀。噗！他的话还没有说完，突然，虚空中银色长枪再次刺出，这一次直接刺向了正不停出拳的老四。老四看到长枪刺来，一开始只是冷笑，不仅没有躲避，反而自信的用拳头直接轰向了枪头。可是下一秒，长枪如同刺穿豆腐一般刺穿了拳头。啊！神行小队的老四痛苦的大叫，身体中无数的雷电之力涌入，他顿时像触电一般，浑身不停的颤抖。老四，正在出手的老大惊讶的转头，他眼中露出了不可思议。两人出手没有找到秦晨，反而还被秦晨反击。大哥，快快逃！老四大叫。刚刚自己明明没有任何的大意，也没有丝毫保留的攻击，却被秦晨正面刺穿，顿时让他意识到他们低估了秦晨的实力。这是一个非常可怕，甚至可以单杀他们全部的强者。老大听到老四的话，瞳孔一缩。老二，快解开封锁。他没有丝毫的犹豫，大声对着正在加固封锁的老二开口：“我。”此时的老二猛了，他刚刚才加固的空间封锁又喊解除，可是，一时间根本不可能的。之所以封锁空间，那是有绝对把握击杀对手才做的，所以，即便是自己要解除，也需要时间。可惜了，若是在几年前，倒是不错的对手。清晨的声音再次响起，然后他的身影也一步步的从虚空中走了出来。现在的你们，在我眼里，什么都不是。清晨摇了摇头，几年前，如果遇到神行小队，也许会给他带来麻烦。可是他在突破全息封喉之后，能对他造成威胁的不朽，甚至整个队伍不说没有，即便有，也不可能再分战场出现。看着秦晨出现，听到他的话，神行小队的人内心无比的愤怒，但更多的还是心惊。
。此刻的秦晨在他们眼中无比的淡然，看起来风轻云淡，但是却给了他们犹如世界压顶般的感觉。那无形中透露出的气势，让他们不由得觉得对方就是无敌的、不可战胜的存在。怎么会这么强？远处五个人族也心惊肉跳，哪怕秦晨没有针对他们，此时几人也感受到了强大的压迫。这整片区域的一切，仿佛都笼罩在这无敌的气势之下。太强了，难怪他毫无顾忌。这种人，即便是去主战场，那也绝对是强大的存在。你说我们能不能请他加入我们队伍？一人小声道。话一出，几人纷纷看向他，带着无语的表情。我也是随口说说而已。那人尴尬道：“虽然不可能让他加入我们队伍，但是这次我们也许不用等了，都准备一下，等会一起进入虫洞。”五人中的队长提醒道。众人一下就来了精神，本以为需要等下次人族在这里守通道再来的，秦晨的出现让他们可以提前了。噗！就在这时，战场中秦晨的长枪再次刺出，这次刺向了正在疗伤的老三。啊！老三痛苦的大吼。他发现自己的不朽之力在这一刻疯狂的流逝。老二，好了没有？老大见状急了，快了。老二也非常的着急。此刻的秦晨直接将老三挑了起来，然后对其隔空拍了一掌。砰！老三痛苦的不停大叫，很快就没有了声息。之后，秦晨又走向了的受伤的老四。老四脸色猛变，突然冲向秦晨，同时大喝道：“大哥，二哥，为我报仇！”喊完，他直接燃烧不朽之力，双拳对着秦晨不停的轰击。老大见状，没有开口，也没有去帮忙。他知道自己去了，也阻止不了什么。很可能还会把自己搭进去。好了，就在此时，老二大吼一声，砰！整片空间发出巨响，空间封锁在这一刻彻底被解除。我一定会为你们报仇！两人没有丝毫的犹豫，直接就冲向了虫洞。现在只有到了主战场，然后找更强的神族人，才能为老三和老四报仇。秦晨看着他们要进虫洞，神色没有任何的变化，只是手上的力量更大，轰的一声，彻底击杀老四。眼看着两人就要进入虫洞时，他抬手对着前方的空间一抓，手掌处空间仿佛就像一张抹布一样被抓起了褶皱。随后他手臂一荡。哗啦啦，整片空间犹如一片湖面一样荡了起来。紧接着，在众人惊骇的目光，空间一层层的翻滚起来，然后不停的碾压，瞬间就将正要进入虫洞的两人给压在了其中。坍塌空间第二层，空间碾压，不不，逃不掉，逃不掉！两人被压在空间层中，内心大叫：“大哥，快快叫救援！附近一定有我神族的队伍，快啊！”老二疯狂的喊道：“他不想死，自己可是神族中顶级天才，还有大好前程。可是死了也就死了，因为他还没有达到让神族大能复活他的标准。”老大内心的恐惧也在这一刻被老二给勾了出来，他拿出了通信器，然后开始发出信号。这一次，他不仅仅是发给附近的神族的队伍，而是直接发的广播信号，只要在一定范围内的队伍都可以收到这一信息。神行小队作为第七分战场的最强队伍之一，连通信装备也是顶级的。在老大发出广播信号的瞬间，这一信息瞬间就几乎笼罩了整个天水星。此刻，无数的队伍在收到这一信息后都无比的震惊。神行小队遇到了死亡危机，向人求救，他们都不是对手，哪个神经病敢去？去了就是送死。去个毛线！活该，平时收取费用那么黑，还求救，死了正好。做好准备，可以去主战场了。四面八方的队伍震惊中又都各有想法，但是没人愿意救神行小队，就连同为神族的队伍也是如此。一来神行小队本就是霸占虫洞的一员，对他们有意见的队伍实在太多了，没人会圣母。二来，能让神行小队求救的对手，他们更不是对手，哪怕就算同为霸占虫洞的另外几个队伍，也不会去冒险。所以这一刻，就算有人去，也不是为了救人。而是准备在神行小队死亡后，趁机通过虫洞去主战场。大哥，有人来吗？老二心急地问道。在强大的空间碾压之下，他的不朽之力正在快速的消失。老大没有开口，但是他阴沉的脸色已经说明了一切。蓦然回他，证明不会有人救他。这些人都该死！他愤怒的大喊。你们也该上路了。回应他的只有秦晨那让人站立的声音。话落，只见他双手抬手，双掌相对，然后猛然合并。轰隆隆，这一刻，无数层的空间开始加压，压力增加了百倍。老大和老二不停的挣扎，可是他们的身体根本无法脱离出来。砰，砰！仅仅是几个呼吸时间，两人身体被弹出了空间层压之外，没有了丝毫的生命气息。这一刻，现场鸦雀无声。五个人族待在原地，愣愣的看着四具神族人尸体，头皮发麻。太可怕了！一招，同时击杀两人，这完全超出了他们对不朽的认知。然而，秦晨给他们的感觉明明就是不朽。秦晨收起四具尸体，然后将他们的空间戒指取了下来，神识扫进去后，发现里面有不少的异族尸体。同时还有很多的修行资源，其中还有一些他能够使用的奇物，收获不小。秦晨一笑，这种队伍对他来说杀起来是性价比最高的。将战利品收好后，他走向了虫洞。朋友，就在这时，后面的的五人叫住了他。人族朋友，感谢。五个人族之人对着秦晨道。还未等秦晨开口，他们便做了自我介绍。这是一个叫杀神小队的五人队伍，名字很屌，但是实力一般。秦晨摆了摆手，他出手和这些人没有关系。无论如何，还是要感谢的。这五人相当于是沾了光的，没有秦晨的出手，他们也不可能现在就可以去主战场。朋友，我们可以和你一起吗？放心，只是通过虫洞的时候，另外我对主战场了解过一些，如果有什么需要的，我知无不言。那位队长说道。
。他知道秦晨肯定是不会和他们一起在主战场闯荡，但是通过虫洞的这段时间不影响。如果可以在这段时间和秦晨结交，对他们来说是一件很有意义的事情。秦晨想了想，点头。反正他对主战场确实也不了解，正好可以提前知道一点，对他之后的闯荡也许能够提供一些帮助。很快，几人就一起进入了虫洞。朋友，我叫周坤，是杀神小队的队长。虫洞中，周坤对着秦晨主动介绍：“沈剑。”秦晨也说了一下自己的名字。不过五人都很平静。显然之前并没有听说过沈剑这个名字，虽然沈剑之名之前很多人知道，但是那仅限于陨星区。就算上了暗杀榜，但是人族的暗杀榜单上并没有，而他们也看不到各族的暗杀榜单，所以不知道沈剑也就不奇怪。沈兄应该来万族战场不久吧？周坤道。秦晨点了点头。周坤内心无比的佩服，来万族战场不久能成为独行战士，这已经说明了秦晨的强大。而且之前出手之狠辣和霸道，根本不是他们想象的愣头青。沈兄弟，主战场我虽然没有去过，不过在决定去之前就花了不少时间了解。我给你讲一讲，希望之后对你有所帮助。接下来，周坤很认真的为秦晨讲解主战场。虽然这些都是他通过别的渠道了解的，但是信息也不少。主战场也叫影星，是在影族被灭之前的主要居住星球。这颗星球的大小，九个分战场所有星球加起来也比不上，即便是整个银河系也没有这颗星球大。在星球上分为八片大陆，而这八片大陆的分法很简单：人族联盟大陆、妖族联盟大陆、神族联盟大陆、魔族联盟大陆、龙族联盟大陆、虫族联盟大陆、战场大陆以及猿大陆，剩下的就是一些海域。之所以是这样的分法，是因为主战场和分战场不一样。在这里，每一个联盟大陆居住的都是该联盟的人，就比如蓝星还没有统一时，分为很多国家一样，每一个国家居住的几乎都是本国人。想要前往别国，就需要签证这些，而这里也一样。想要想要前往异族联盟的地方，除非获得别人的同意，但几乎不可能，因为都是死敌。而原大陆也很好理解，这里是原住民的地盘。影族在无尽岁月前虽然被灭族了，但是仍然有人活下来。万族并没有赶尽杀绝，经过这么多年后，他们慢慢的又壮大起来。不过他们却无法离开这片大陆，因为一旦离开，就会被万族的大能灭杀。同时，他们的修为也是被限制的。当年影族的嚣张，让他们付出惨痛的代价。后人的修为一旦达到虚空真神，就会被无情抹杀。最后就是战场大陆，这片大陆也是最为广阔的，在这里随处都是战场，是万族厮杀之地。沈兄弟，根据我最新的了解，最近几年气氛剑拔弩张，很可能在不久后会发生超级大战。周坤突然道：“哦。”秦晨疑惑：“万族战场随时都在战斗。”但是，一般以小队为单位，在战场中遇到异族就厮杀，超级大战显然并不是这种战斗，而是要集中所有战士的大厮杀。这种战斗几乎是不会开启的，毕竟无论哪一方胜利都不会讨到便宜，死的天才只会更多。万族战场的最大的目的就是能够筛选出那种合适战斗的超级天才，能够活下来的也都是潜力巨大的，星星、意识、道心都是上等。可是这种大规模的集中战斗达不到那种效果。我也只是听说，不过很有可能是真的，因为主战场那边时常会有个联盟的顶级天才莫名其妙的失踪。失踪后就再也没有出现，明显是已经死亡，而背后的凶手一直没有查出来。周坤解释道：“各联盟都有，各联盟都有。”周坤点头。秦晨诧异：“如果说是某个联盟的强者悄然出手杀一族天才，那也不应该连自己人都杀。而如果大家都在出手，就不会出现要大战的紧张气氛。要不是各联盟的坐镇强者在人，大战恐怕早就爆发了。但是这样下去，迟早的事。”周坤严肃道：“在主战场的各联盟大陆中，都是有强者坐镇的。这些强者主要是为了防止一族的强者对自己联盟的天才下黑手。”所以他们一般不会参与到战场中去，说白了，为的就是稳定战场，相互约束。可是现在各族中的强者都不清楚下黑手的是谁，这就互相猜疑了。一个不好，就会彻底引爆大规模的集中战斗。沈兄弟，你到主战场要小心点啊！周坤提醒道。秦晨的实力，他见识了，这样的实力，说不定就会被背后的黑手给悄无声息的灭杀。秦晨点了点头，这个信息很重要，因为各大联盟大陆坐镇的强者，至少都是虚空强者级别，能在这些强者的眼皮底下悄无声息的杀人，背后黑手一定不简单。他内心默默将这些信息给记了下来，快要传送了，沈兄弟，有缘再见。就在这时，虫洞口出现在了众人的前方。虫洞口处是设置了传送阵之类的，会根据进入之人的种族，将其传送到所在联盟的大陆上，这样避免了有人在虫洞口守株待兔。再见。秦晨话音落下，几人便已经出了虫洞口，进入了传送阵中。很快，他们便消失在了原地。当秦晨再次出现后，已经来到了一个陌生的地方。他看了看周围，并没有什么人。显然，传送虽然送他到人族联盟大陆区域，但是每个人都是随机的。小艾，查一下。这是哪里？秦晨开口道：“万族战场，天网虽然没有覆盖，但是仍然是可以查询的，因为在这里有万族联合网络。”主人，我们是在人族联盟大陆的3074号城附近，往北走五万里后就可以到达3074号城了。小爱查询后立马道：“人族联盟大陆虽然只是八个大陆中的一个，但是非常之大，在这里总共有上千万的城池。”主人， 3 0 7 4号城是人族联盟所有城池中名气一般的城池，平时的人口不到千万。小爱大致介绍了一下这座城池：千万城池，每一个城池都有人，少的几百万。多的甚至超过千亿，可以用不计其数来形容。人口基数越多的城池，自然强者数量便越多。
，而三零七四号城池人口只有不到千万，自然是属于最少的那一批，所以没有冥界也很正常。到了主战场，哪怕是独行战士，也仍然需要先到一个城中登记，然后才可以自行决定自己的行动。秦晨暗道，这是规定，登记的目的就是为了让人族联盟有个记录，以后退役之后，从主战场退役和从分战场退役待遇是有很大区别的。当然，前提是你在主战场杀过敌人，兑换过军功，这是防止那种登了记就一直躺平的人。秦晨拿出银河战船，很快飞向了3074号城池。不久后，他进入了城池，很顺利的就找到了登记的地方。这里登记很方便，不需要别的手续，只要在登记处直接登记就行。来到一处登记大厅后，这里的人数并不多，很快他就登记完成，一切都很顺利。然而，就在他走出大厅时，突然看到了前方走来了三人。这三人很明显是刚从战场上回来不久，他们有说有笑。秦晨听着他们讨论的内容，都是关于这次去战场大陆的收获。他之所以会注意这三人，是因为其中有一个是他的熟人——苍兰星域机师的老祖。姬长也，还真是够巧的。秦晨也没有想到会在这里看到对方。当初他去姬市，发现姬长也已经离开。当时司徒家主和他都猜测姬长也可能来了万族战场，不过只是猜测。而且姬长也本身已经是真神，即便来了，恐怕也不会那么容易找到。毕竟真神不能随意出现在万族战场中，会隐藏自己，将自己真神系的元素星辰压制起来，倒也可以理解。秦晨用火眼金睛看了一眼姬长也，对方现在的修为最高的就是蜂王，但是他能看到对方体内有一颗元素星辰是停止运转的，明显是对方将其压制了。而压制的那一系，原本的修为就是真神。这样一来，只要不是特殊的仪器检查，在别人眼中，他就是不朽境界。此时的姬长夜和他的两位队友从秦晨身边路过，姬长夜甚至还看了秦晨一眼，但是没有丝毫别的反应。看着三人进入大厅，秦晨没有急着离开，而是站在原地，若无其事的盯着他们。三人来这里是来兑换军功的，兑换好军功之后，几人一边讨论一边离开。长夜、游兰休息十天，十天后一同去一趟吴天海。三人中，那名长着大胡子的男子对着两人传音。虽然是传音，但此时的秦晨却是将他们的话听得清清楚楚。传音是通过精神力来传达自己的意思，而秦晨拥有二级精神力，这三人的精神力根本没法和他比。听了他们的话，几人也没有丝毫的察觉。去吴天海，姬长夜和那名叫游兰的人带着疑惑，大胡男子也没有过多解释，只知道到时候去了就知道了。总之，去了绝对有意想不到的惊喜。闻言，姬长夜和游兰没有再问，而是暗自点了点头。秦晨看着他们离开，原本准备直接去战场的他，顿时决定等十天。这十天，秦晨没有闭关，到了不朽。十天时间，无论是吞噬东西还是融合奇物都不够，所以他就在城池中转了转，同时也了解了关于这座城池更多的信息和之前大胡子提到的吴天海。三零七四号城池人口不多，坐镇这里的强者叫虚元，是一名虚空真神强者。不过由于三零七四号城池属于众多城池中一般的城池，所以虚元并非只坐镇这里，而是同时坐镇着上千这样规模的城池。这也导致了虚元并非一定就在这座城池中，所以虚元的行踪其实很多人都不知道。不过对于秦晨来说，无所谓，了解一下这些就行了。他也没有和虚元结交的想法。另外就是吴天海，这是一个公海，不属于任何联盟大陆，也不属于原住民。不过吴天海的位置距离原大陆距离是最近的，所以平时去的万族之人并不多。毕竟影族当初被灭，现在又被万族给限制，他们对任何一个万族之人都不友好。最关键是，原大陆的人杀了万族之人，万族强者是不会管的。这也是对来万族战场的战士的一种考验。当然，如果说影族要专门对付万族的那些顶级天才，万族强者是不允许的。所以那个背后黑手并非是影族之人，这一点万族已经调查清楚。十天后。秦晨看到姬长夜三人离开人族联盟大陆，他也悄然跟在了几人的后面。飞行的倒是很小心，这几人都是老油条了。秦晨利用空间隙跟得非常隐秘，但是仍然有几次差一点引起对方的怀疑。主人，姬长夜来万族战场时间并不久。小艾说道：“当初姬长夜离开姬市，算起来时间也就过去二十来年而已。二十年对于万族战场来说很短。姬长夜不久，但另外两人应该是老手。”秦晨道：“姬长夜怎么成为他们两人的伙伴呢？”小艾疑惑：“他们早就看得出来，姬长夜和另外两人的关系非常好。”价值再加上共患难过吧。秦晨一笑，姬长夜虽然将修为给封印起来，但实力还是很强，加入两人可以理解。而这些年肯定也在积极融入其中。期间发生的事情虽然他并不清楚，但是一定是遇到生死，让他们互相认可。那要杀他，还要多杀两人。小爱道。秦晨一笑，看情况，杀不杀，看他们如何选择。六个月后，秦晨跟着姬长夜三人进入了一片昏暗之地，在这里，天空灰蒙蒙一片，一眼看去，仿佛天不存在一般。这也是吴天海之名的由来。姬长夜三人来到吴天海之后。走出飞船，停在了海面上。楚哥，现在可以说让我们来吴天海的目的了吧？叫游兰的人开口道：“吴天海属于公海，自然也属于厮杀之地。但是主战场实在太大了，哪怕万族有无数人在这里，仍然有很多地方是荒无人烟的。而吴天海就是这样一个地方，在这里没有别的队伍，他们也无法击杀一族来获得军功。你们不要只想到杀人，在这颗影星上有无数的秘地还没有发现，甚至有的地方比那当初影族的法则秘境还要好。”楚海开口道：“楚哥，你的意思是这里有秘地？”姬长夜惊讶道：“有秘地。”代表着很大可能就拥有机缘，这是很多强者都梦寐以求的。哼哼，当然，不然我让你来干什么？楚海一笑，真有秘地。可是楚哥，你是怎么知道的？
。尤兰很诧异，他和许褚已经组成队伍上千年了，两人可以说相当的了解对方，而且出了人族联盟大陆，两人几乎就没有分开过。后来姬长夜加入进来，三人同样在战场一起，没有分开。按理说，对方没有来过才对。你忘了我的身份了？楚海随意道。尤兰想到了什么，道：“是虚元城主给你的消息。”一旁的姬长夜一愣，虚元上千城池的城主也是三千零七十四城的城主，但是他并不知道楚海和对方还有关系。见姬长夜疑惑，尤兰解释道：“长夜，你不知道，我们这位大哥和虚元城主出生在同一个地方，从小就认识。”楚海这时笑了笑：“长夜，之前没有告诉你这些，希望你能谅解。”说白了，姬长夜毕竟加入他们时间不长，不可能什么都说的。现在之所以会说，并且还带着他来这里，就说明完全被他接纳了。我明白。姬长夜点头，同时内心无比的激动。现在他是真正得到了认可。楚海认识虚元是一个意外惊喜。其实这些年，他来到万族战场后，并没有放松。他知道秦晨的成长速度，所以加入楚海和尤兰有另一个原因。这两人很强，都是可以击杀真神的存在。只要在这里，秦晨就算来万族战场，也无法拿他如何。而现在有虚元这层关系，秦晨就更不敢对他如何了。甚至他还看到了希望，只要通过楚海，然后和虚元打好关系，以后说不定还能靠着对方报他积世之仇。你能理解就好。我和虚元从小要好，他对我也一直很好。不过我和他终究有不小的差距，很多事我并不想要去麻烦他。楚海说的很认真。有时候两个人从小关系好，但是当两人出现差距后。要么强大的人不再联系跟不上的那人，要么就是弱小的，内心自卑，无法再用以前的心态去面对对方。总之，会越来越生疏。能够做到一直还在联系，并且保持当初那份初心，非常的不容易。但是，他也不会什么都去麻烦别人，自己应该要明白这个道理。这次是虚元主动给我说了这个消息，他给我讲，这里有个秘地，危险性不大，但是里面可能有不小的机缘，让我来看看。我们是一个队伍，都是自己人，自然要让你们一起来。不过我并不确定你们是否可以跟着进去。这个秘地并不是想进就进的，我有虚元给的钥匙，如果你们可以跟着进去。那就一起进去不了，你们自己去闯荡一段时间，等我出来。总之，好处少不了你们的。楚海道，游兰和姬长夜都有些感动。很多队伍，很多人，即便是一个队伍，也会有私心的。好了，不说这些了。秘地就在前方的那座岛上。走，楚海率先向着那座小岛飞去。姬长夜和游兰连忙跟了上去，一直隐匿在远处的秦晨将他们的话听得清清楚楚。秘地不错，他一笑，当即就跟了过去。轰！然而就在此时，一声巨响从小岛上传来，紧接着一个大笑之声响起。还真有人来，看来这个地方的消息已经传出去了。随着声音的落下，秦晨看到从小岛上一个巨大的虚影升起，他俯瞰着整个小岛，随后伸出一只巨大的虚影手掌，猛地拍了下去。说是小岛，只是相对于这片海域来讲的，如果能论大小，绝不亚于蓝星。然而这一刻，整座岛屿随着手掌的落下，在剧烈的颤抖，仿佛随时会解体一般。岛上姬长夜三人冲天起，躲过了那巨大的手掌。怎么会有人？姬长夜脸色一变，出手之，仅仅是一个法香，就让他感受到了强大的威压。怎么会有人？因为我在这里守了几个纪元，再不来人，我的仇如何报？虚影的声音响彻寰宇，海面被震得不停泛起巨大的浪潮。你是影族人？姬长夜几人脸色一变，几个纪元前的人物对他们还有如此大的怨念，除了影族不会有别人，因为那个时候就是影族被灭，这里最后才变成万族战场的。不对，你已不是生命，而是一道怨念所化。突然，楚海大声道：“哈哈，当初被你万族所灭，剩下一道残念不散，为的就是能再灭杀一些万族之人。可惜我无法离开这座岛屿，又刚刚醒来。不过还好。”你们将是我醒来后杀的第一批人，但不会是最后一批。死！随着他的话落，巨大的手掌也已经落在了众人的头顶。哼，一道残念所化的法香而已，还想杀我等？镇定下来后，楚海冷笑出声，不仅没有躲避，反而直接冲了上去，同时手中出现了一把巨锤。咚！巨锤轰击在法香手掌之上，发出震天的巨响，也让手掌一顿。我们出手！尤兰见楚海一锤便让巨掌受了影响，也不再犹豫，顿时登天上。姬长夜连忙跟上，手中一把长枪不停的刺出，大战瞬间爆发。三人都是封王中的绝顶强者，而对方虽然是远古巨情，然而终究只是一道残念的法香，片刻后便被三人给彻底击溃。小心点，真正的残念之身要出现了！楚海神色严肃道。轰隆隆，随着他的话落，下方的岛屿开始颤动，渐渐的，无数的石块开始飞到一起，很快就形成了一个顶天立地的石头巨人。残念没有肉身实体，而这一刻，这道残念以石为身。残念就是残念，哪怕当初你是大能，那也是当初的辉煌，过去的已经过去，现在已然不是你所在的时代。杀！楚海见到对方以石为身，非但没有退缩，反而战意更浓，一步跨出便来到了十人身前。姬长夜和尤兰也没有任何的犹豫，紧跟着便冲了过去。顿时间，三人都用出了全力，竟然和十人打得不分上下。远处，秦晨盯着几人的战斗，一直没有行动。不过渐渐的，他看出来，双方继续这样下去，要决出胜负，需要不少的时间。那道残念虽然在战斗的过程中会一点点的衰弱，但是终究还是达到了不朽的实力，要彻底衰弱甚至消散，恐怕需要数十年。而三人之中，那尤兰拥有木系，时不时的就会给自己补充。甚至还会恢复姬长夜和楚海两人，虽然每次无法完全恢复，但是这样下去同样可以坚持数十年。一战数十年，在不朽之中遇到旗鼓相当的对手，其实并不少见。然而秦晨可没有耐心这样等下去。
。想到这里，手中的银色长枪瞬间出现，随后猛地甩了出去。嗡、哦！长枪破开虚空，发出空间撕裂的声音，让正在战斗的楚海几人脸色大变。下一秒，砰的一声，几人看到长枪瞬间就洞穿了那石头巨人。紧接着，一道身影从几人身边一闪而逝，然后出现在巨人身前，一把握住长枪，然后手臂一抖，那石头巨人咔嚓一声裂开，哗啦啦。石头巨人在众人震惊的目光之中一散而落。啊，我恨啊！随着石身的散架，残念化作一缕黑影大叫。秦晨手握雷电之力，轰的一声轰击而下，残念随之消散在天地间。哗啦啦，大海浪涛翻滚。楚海三人愣愣地看着突然出现的秦晨，一时间大脑还处在空白之中。良久后，当浪潮渐渐的平静，他们这才开始反应过来。楚海第一个来到秦晨身前，多谢朋友出手。不管秦晨是为什么突然出手，他都应该感谢，因为他明白自己三人和对方交手下去，恐怕需要打很久。而最终谁胜谁负还不一定，最关键的是战斗的动静很大，时间一久难免会引起别人的注意，尤其这里距离原大陆不是很远，一旦引族别的强者发现，到时候赶来，他们三人必死无疑。多谢朋友，游兰也走了过来，姬长夜也跟着走来，但是他此时的目光却看着秦晨手中的长枪，这长枪给他一种无比熟悉之感，让他惊疑不定。吴王，游历到这里正好碰上，同为联盟，自然要出手。秦晨表现得很随意，楚海和游兰会心一笑，两人对秦晨的客气既惊喜又意外。独行强者一般很孤傲，而秦晨不是，反而给他们很好接触的感觉。朋友的这杆长枪是虚空神器吧？游兰看着秦晨手中的长枪问道。游兰，楚海带着不满的语气呵斥了一声。他们和秦晨并不熟，这么直接的问显然很不合适。他马上解释道：“朋友别见怪，我这兄弟叫游兰，他平常对各种武器颇有研究，现在身上还收藏了不少。”他显得很真诚，直接说出了游兰身上的武器很多。要是换成平时，这种事绝不会往外说。但这个时候，为了解释清楚，也只好说了出来。是虚空神器，秦晨点头，甚至还将长枪在几人眼前晃了晃。此时的姬长夜距离长枪更近，他也越来越感觉熟悉，终于忍不住道：“朋友能将长枪给我感受一下吗？”长夜，这时就连游兰都诧异的看向姬长夜。姬长夜一笑，将手中的长枪抬了抬：“我也是用长枪的，只是还没有见过真正的虚空神器，所以……但你也不能直接要看别人的。”没问题，秦晨突然道。然后他便将长枪递出。朋友真是，楚海和游兰看着秦晨，忍不住感叹。他们没有想到秦晨竟然如此好说话，在战场这种人可太少了。姬长夜伸手就去拿长枪，手掌在靠近的过程中越来越熟悉。当他将银色长枪握住的那一刻，浑身一颤，是天枪，果然是是天枪。他的内心大震，对自己祖传的神器，他太了解了。虽然外观改变了，但是内在绝对错不了。这就是当初被姬长夜拿走之后被秦晨所杀掉的那件虚空神器。想到这里，他抬头看向秦晨，再想到刚刚秦晨的实力，眼中闪过一丝惊恐之色。他是秦晨。他有些不确定，容貌可以改变，但若是仔细感应，还是能够察觉。然而，他无论怎么看，都看不出来，这是一个改变容貌的人，甚至气息也和秦晨不同。这位朋友，你是来自哪里？他几乎脱口出的问道。这话让一旁的楚海和游兰再次诧异，今天的姬长夜很不对劲，但是他们也没有办法，碍于和姬长夜的关系，两人只好对着秦晨露出歉意的表情。秦晨一笑，来自苍兰域。姬长夜浑身一震，而楚海和游兰也是一愣。这要求，长夜，我记得你说过。你也来自苍兰域，姬长夜没有开口，而是心急如焚。他觉得秦晨这是故意让他知道的，所以回答的很爽快。见姬长夜愣神，楚海没有多想，他向着秦晨介绍了自己三人。我叫沈剑。秦晨笑着道：“沈兄弟，你是偶然游历到这里的？”楚海问道。他心里仍然有疑问，因为实在是太巧了，战场这么大，偏偏就这个时候在这里遇到。对，我喜欢在无人的海面踏海而行，放松心神的同时，也是修行。秦晨点头。楚海和游兰都露出了佩服之色。他们都知道，真正的天才修行方式都非常奇特。果然如此，你们怎么突然来到这里？秦晨假意问道。楚海和游兰互相看了一眼，楚海缓缓道：“沈兄弟，这次因为你的出手帮了我们，我也不瞒你，其实我们来是因为听闻此地有秘地。”秦晨点了点头，表现一副很随意的样子。果然，秘地都引不起这种独行战士的兴趣吗？看到秦晨的表情，楚海内心暗道：独行战士要么是顶级天才，要么实力超群，心境都是可怕的很。不过他想了想，最后还是尝试的开口道：“沈兄弟。”要不你和我们一起去密的看看？楚海对秦晨主动发出了邀请。秦晨表现的对密地兴趣不大，如果又真的愿意和他们一起进入，那再好不过。一来秦晨兴趣不大，若是里面有什么机缘，和他们起冲突的几率便不大；二来也是最重要的，刚刚出现的影族猿古强者的残念，让他仍然有些心有余悸。虽说虚猿给他说过此地危险不高，但现在他真不敢确定，毕竟虚猿也没有来过。若是再出现更为强大的残念之类的，有秦晨在，把握会更大。一旁的游兰显然很了解楚海，对楚海的邀请没有任何的意外，甚至也主动道。沈兄弟，这个秘地也是我们从一位强者那里获得的，应该很不错，去看看吧。能进就进，不能进就算了。而此时的姬长夜强行让自己镇定下来，他刚要开口，秦晨突然道：“也好，既然来了，就去看看，反正我也没有别的事情。”
。闻言，楚海和尤兰顿时变得热情起来，俨然没有看到一旁的姬长夜，脸色已经变了。刚刚的战斗让整个岛屿发生了一些变化，那个密地的位置可能也改变了。我们找找吧，但不要分开。楚海马上就进入了正题，说着就要带头开始寻找。长夜，发什么呆？跟上！尤兰走了几步，看到姬长夜还站在原地，连忙开口：“哦，好。”姬长夜反应过来，连忙跟上去。然而，他他的内心根本无法平静下来。他真的是秦晨吗？怎么会这么强？到底是不是？他很确定那长枪就是是天枪，可是秦晨的面容以及强大让他始终无法相信。不行，无论他是不是，我都必须要提前做准备，也不能让他获得两人的信任，否则他有一百种方法弄死我。姬长夜思维不停的运转，虽说战场上同为联盟之人不得互相厮杀，可是秦晨的实力要耍点手段杀他，根本没有任何问题。甚至他相信楚海和尤兰一点都看不出问题来。我该怎么办？他无比的焦急。就在这时，他突然灵光一闪，然后对着众人道。楚哥，尤兰，我刚刚受了伤，需要恢复一下。受伤了？楚海转身疑惑道。刚刚三人在对战石头巨人时，他并没有觉得任何异常。受伤了，我本以为可以坚持一下，可是发现，如果不尽快恢复，会出大问题。姬长夜认真道。他想了想，做出一副为难的表情。要不你们先去寻找，不用管我，我好了后会去找你们，大概七天左右就可以。那怎么行？七天时间不长，尤兰也有木系，加上他的治疗，三天也就可以了。等一等就好。楚海当即开口道。他自然不会将姬长夜一个人留下。随后，他看向秦晨，露出歉之色。沈兄弟，要不你也等等？没事。秦晨摆了摆手，看了一眼姬长夜，微微一笑。见楚海决定等他，姬长夜内心松了口气。他要的就是这个效果。随后看向了尤兰，然后指着一个大树：“我们去那边吧。”说着，他就朝着那棵大树下走去。尤兰也没有多想的跟了过去。沈兄弟，不好意思了，让你多等三天。楚海再次开口，显得非常客气。姬长夜来到大树下，连忙盘坐下来，做出一副恢复伤势的样子。尤兰抬手之间，木原力就涌入了姬长夜身体。可是下一秒，他就发现姬长夜根本没有任何的伤势。正当他疑惑要开口时，姬长夜的传音在他脑海中响起：“尤兰，这沈剑有问题。”嗯，尤兰一惊。很快，姬长夜将自己和秦晨的事情讲了出来，也说出了自己的猜测：“不可能吧？短短二十年，怎么可能变得如此强？而且容貌的变化，若是仔细看，是可以看出来的。他又不是真神。”尤兰听后不相信沈剑就是秦晨，容貌变化要看不出来，除非高一个层次，比如超凡和不朽之间的层次，不朽和真神之间的层次。而同为不朽，若是有心，是瞒不过的。我也不愿意相信。可是他为第一天才，修为提升本就难以理解，一切都有可能。而且种种事情太巧合了，我总感觉被人盯着，毛骨悚然。在这之前，从未有过这种感觉。姬长夜神色凝重，天才不能以常理来判断。之所以觉得不可思议，那是因为超出了众人的想象，而并不是不可能。尤兰沉默良久后才道：“你说那个秦晨是我人族联盟第一天才，既然如此，他应该时常受到关注。你就没有了解过他的行踪？”姬长夜苦笑：“你也知道。”万族战场用的都是万族网，根本无法联络人族联盟疆域。万族网和天网是不互通的。联盟大陆那边倒是有专用的通讯器，是为了给战士们专门联络后方亲人用的。但是有规定时间的使用，并且需要申请。以前他觉得来到万族战场就不会遇到秦晨，毕竟秦晨不一定来。就算来了，战场这么大也遇不到，所以每次回联盟大陆也就没有申请过。尤兰有些无语，他想了想，转头看向远处的楚海：“楚哥，你来一下。”正在和秦晨聊天的楚海听到喊他，对着秦晨道：“沈兄弟，稍等一下。”当他来到两人身前后道：“怎么了，楚哥？有麻烦？”尤兰当即开始传音，将事情的原委说了出来。楚海眉头紧锁，他看向姬长夜传音道：“怎么不早说？”我姬长夜一时间无奈，他之前倒是想说，可是被楚海抢先一步邀请秦晨，让他无法再说。楚哥，想想办法。”尤兰道：“姬长夜和他们的关系，不是秦晨一次出手就能相比的，所以他们不会看着秦晨杀姬长夜，很麻烦。”楚海缓缓道：“要不我们想办法甩掉他？他一开始没有动手，恐怕有自己的打算。我们还有时间。”尤兰建议道：“楚海摇了摇头，秦晨是他邀请进来的，而且估计秦晨之前就是等着他邀请，顺势就答应下来。这个时候肯定无法甩脱的，只有一个办法。”楚海脸色变得无比的严肃。姬长夜和尤兰都看向他，先下手为强。楚海缓缓道：“先下手为强。”两人听了楚海的话，内心一惊。先下手为强的前提是面对和自己相差不大的对手，可是面对比自身强大很多的人，再先下手也没有用的。楚哥，我们现在其实并不清楚沈剑到底是不是秦晨，一切都是猜测。如果对方不是我，岂不是招惹了一个强敌？况且我们先下手，真的可以对付他吗？尤兰还是很冷静的，一旦出手就无法逆转了，不是你死就是我亡。还有，如果真的是秦晨，为什么他一直不出手？这是他一直疑惑的地方。秦晨见到姬长夜肯定会出手，但是现在沈剑一直没有那么做，这有些不合常理。要知道，在这里杀了姬长夜，甚至杀了他们三个，没人会知道。无论是不是，不能冒险。楚海摇了摇头，那我们该怎么做？尤兰问道。既然决定要出手，也没有别的好说的。楚海没有开口。而是手一翻，出现了一个手鼓。这是姬长夜和尤兰疑惑。这个鼓不大，看起来也十分的普通
，让两人不解。楚海解释道：“这是虚元之前送给我的，你们应该知道虚元在精神力方面的成就吧？”闻言，两人顿时反应过来，虚元作为上千座城池的城主，在人族联盟大陆那边还是有名气的，尤其是他们本身就常常去3074号城池，更是对虚元有不少了解。虚元的实力是虚空真神境界，具体的他们不清楚，但是却知道对方的精神力造诣很高，据说已经到了二级精神力。要知道，精神力的修炼，哪怕是真神到达二级的极手，宇宙真神、永恒真神也不例外。能在虚空真神就二级精神力，可见其厉害。当初虚元给我此鼓，为的就是在紧急情况下使用。鼓中封印着强大的精神力，一旦敲响，封印便会被破除，精神力会随之冲击而出。虽说达不到虚元自身使用的攻击强度，但是起码也是接近二级精神力的攻击力。楚海缓缓道：“这两人震惊无比，同时内心也更加明白了楚海和虚元之间的关系。从小一起耍的人不少，但是真正能够一直保持如此关系的，人生中有一个都是姓氏。有的表面关系好，可是一牵扯到利益，原形毕露。”而这个鼓一响就不是那么好制造的，毕竟将精神力封印在鼓中，付出的肯定不会少。楚哥，姬长夜露出了歉意的表情。这个鼓的价值无法估量，关键时刻可以救命。毕竟万族战场，能有多少人能够抗住这种攻击？但是现在，对方直接拿出来用，完全是因为他。楚海拍了拍姬长夜，我楚海，既然接受了一个人，无论他以前什么样，我不管。遇到了危险，自然一同承担。宝贝就是要拿来用的，能够用它来解决一个麻烦，值得。是啊，长夜，别多想。一旁的游兰也道。姬长夜点了点头。眼中露出感激，是真的感激。换成别的队伍，在面对生死危机，恐怕早就放弃他了。好了，接下来我们需要找适合的机会出手。记住，以我为准。我一出手，你们立马出手。我会在出手之时找机会击鼓，一旦击响，拼出全力，被其一击必杀。楚海严肃道：“他是一个很果断的人。之前他对秦晨客气，那是因为不是敌人。一旦视为敌人，不会有丝毫的手软。”两人都点了点头。你们继续假意疗伤，我去稳住他。说完，他转身向着秦晨走去。商量完了，秦晨看着楚海。笑了笑，几人虽然是传音，而且距离也不近，可是他仍然将他们的对话听得清清楚楚。不过他并不着急，既然几人要照自己的计划来，那就满足他们再用简单粗暴的方式击碎几人的美好想法，也没有什么商量的，就是长夜的伤势有些复杂，我去看一看。楚海很自然地说道。秦晨点了点头，见秦晨没有怀疑，楚海松了口气。随后两人就在原地等着，为了不让秦晨起疑心，游兰和姬长夜那边一直假意治疗了三天时间才结束。好了吗，长夜？楚海问道。已经完全恢复。姬长夜点头。嗯，那就继续寻找秘地。几人开始继续寻找岛屿上寻找起来。不得不说，楚海非常沉得住气，并没有马上动手，而是表现得非常自然。秘地。突然，楚海指着前方，就在秦晨将目光看向他指出的方向的瞬间，陡然一个带着火焰的手掌拍了过来，轰，轰！几乎同时，姬长夜手中的长枪和游兰手中的刀也攻击而来，直取秦晨的心脏和脑袋。秦晨，死吧！这一刻，姬长夜也不再藏着掖着，直接喊出了秦晨的名字。秦晨神色平静，他早就有所准备，在面对三道攻击，丝毫没有慌乱，双手凭空一压，轰隆，空间仿佛被两道无形的距离按压一般，瞬间压缩起来，而三道打来的攻击瞬间变得迟缓起来。谁是秦晨？秦晨平静的开口：“哼，你手中这杆长枪就是我姬氏祖传之枪，你还说你不是秦晨？”姬长夜冷哼：“你说这杆枪吗？原来我击杀的那位天才叫秦晨。”秦晨淡淡一笑，露出恍然的神色。这一刻，三人内心同时一惊。一时间觉得自己是不是搞错了？也许是沈剑杀了秦晨，获得了这杆是天枪。你真不是秦晨？楚海忍不住问道。秦晨缓缓道：“现在还重要吗？”说完，他双掌合并，轰！空间压缩到了极致，将三人的攻击给瞬间化解。对我出手之人就是敌人！咚！他猛地踏出一步，虚空震颤，随后双拳变得通红，一拳便轰了出去。火拳无双，已经很久没有使用过的自创武学，而现在已经提升到不朽级。一拳之下，虚空如玻璃一般破碎。正面面对这一拳的游兰。脸色大变，身体疯狂的暴退。然而，秦晨的第二拳在这一刻已经轰出，直逼游兰的心脏位置。不，楚哥，游兰惊恐了。楚海眼中露出骇然，手骨瞬间就出现在手中，没有丝毫犹豫的敲了下去。咚！手骨一响，骨内一层封印破碎，紧接着一道强大的精神力冲击而去，而目标正是秦晨。出手！楚海大喝一声，身体也随着精神力的冲出而直逼秦晨。补刀很重要。见状，姬长夜手中的枪也疯狂的对着秦晨刺来，而正在退的游兰暗自松了口气。看着轰来的一拳，不再后退，反而逼了上去。哈哈，秦晨，去死！姬长夜大笑，那股精神力没有针对他们，可是他仍然感到了心悸。这么强大的精神冲击，秦晨不死也会受到重创。唰，精神力瞬间冲击在了秦晨的大脑中。三人逼近秦晨的同时，也都露出期待，手中的攻击也已经到了。然而，当那精神力完全消失，秦晨仍然没有反应，让他们三人惊疑不定。近乎二级精神力的冲击，不错。秦晨不但没有反应，反而一笑，这一笑。让三人惊惧不已，不可能！如果是三级精神力，我就死了。可惜啊，二级都不到。秦晨的声音再次响起
，带着一些惋惜，这让三人头皮一阵发麻。三级精神力，也许只有原始城中的九位城主才可以。不，此时的游兰大吼，秦晨的拳头因为他的逼近，已经来到了他的身前。他疯狂的要再次后退，可是根本来不及。砰！拳头轰击在胸口上，身体的不朽之力在这一刻瞬间清零。他瞪大眼睛，露出了惊恐和难以置信，但身体最终不甘的倒下。游兰，楚海和姬长夜又惊又怒。秦晨可没有管他们，而是身影闪动，来到了姬长夜身前，火拳再次轰出。姬长夜反应不慢，手中的长枪瞬间就刺了出去。砰！下一秒，长枪被击得粉碎，火拳也没有任何的停顿，砰的一声打在他的胸口上。啊！姬长夜惊恐的大叫，他的身体被秦晨的一拳直接洞穿，不朽之力瞬间就清零。在死前，他只有不甘的怒吼：“秦晨，你不得好死！”然而，他的诅咒显得很是无力。连续击杀两人，秦晨转身又看着正在浑身颤抖的楚海。你，你真的不是秦晨？误会，误会啊！此时的楚海已经吓尿了。之前他还为了姬长夜要杀秦晨，可是现在游兰和姬长夜都死了，什么义气？在这一刻没有意义，活着才是最重要的，活着也才能报仇。我给了你们机会。秦晨摇了摇头，他一开始并没有动手，不是他不敢动，而是在看楚海和游兰的态度。如果这两人放弃姬长夜，他也就懒得一起杀。可惜两人选择了和姬长夜站在一起。见秦晨没有放过自己的意思，楚海大声道：“你不能杀我，虚元是我好兄弟，他不会放过你的。”我还是星际航行公司的天才，城主的弟子呢，你们不也要杀我？秦晨平静道：“你，话，他话还没有说完，周围就爆发出了强烈的光芒，整个人瞬间呆滞了下去。当清醒过来时，发现秦晨已经来到了他的身前，并且一手按在了他的头上。不，轰隆隆，无数的雷电涌入他的身体，呼吸之间，他就不甘的倒了下去。秦晨手一挥，将三人身上的空间戒指给收了起来，随后甩出三团火球，将三人的尸体彻底焚烧干净。做完这一切，他才看向前方。”那里眨眼一看，并没有什么特殊。可是当仔细观察，并且用精神力查看时，就会发现空间似乎是被隔开的。小世界吗？秦晨走近，伸手过去，可是明明感觉到此地有一个空间入口，却始终无法穿透过去。他眉头一皱。而就在这时，突然那枚楚海的空间戒指出现了一丝颤动，神识一扫，发现那是一个不起眼的透明珠子。他将珠子拿了出来，随后珠子竟然自行飞起，然后撞击在面前的空间上。顿时，一个空间之门肉眼可见的出现，大小恰好够一个进入。秦晨内心诧异。不过还是一步上前走了进去。当他完全进入后，空间之门瞬间闭合。楚海遇到危机了。人族联盟大陆3077号城市中，一个红发男子眉头一皱。他刚刚失去了和自己送出去的手骨之间的感应。很显然，楚海使用了手骨，当骨中留下的封印消失，他便没有了感应。可是他并不确定是楚海死了，还是只是遇到了危机，使用了手骨而自身脱离了危险。最关键的是，他在这里根本无法联系楚海。虚元。就在这时，突然一道声音在他脑海中响起：“白梅，你怎么来了？”虚元盯着前方，渐渐的，一个身影出现，老者模样，长着一对长长的白色眉毛。我是来问问，你的人是否去了吴天海那边？白眉开口道：“对，你的人也去了。我的人去的不是吴天海，而是密地别的入口处。”白色道。虚元点了点头。据他了解，这个神秘之地有很多入口，不一定就是吴天海那边。之所以让楚海去吴天海，不过是因为吴天海的入口距离3074号城池最近而已。我听说你让去的人是和你关系好的。白眉问道。虚元点头，并没有否认。白眉摇了摇头，还是感情用事。你掌管如此多的城池，就应该挑选一个实力最强的人去的。密地之事，其实就是他告诉虚元的，想着虚元会让一个强大的人去争取机会，结果却让他有些不满。我可以再物色一个好的人选。虚元道。白眉摇头，不行，我兄长说了，这一百年内的名额用完了，他只给了我两个钥匙珠，去了也没有用。虚元沉默一下，随后道：“这密地到底是什么？”白眉摇了摇头，不知道，我兄长并没有告诉我，但是他却说了，里面有很大的机缘。总之，若是你我两人派去的人能够获得。我们也会因此获得好处。我想着和你关系交好，所以给了你一个名额。这样，如果成功，以后我们在这片大陆相互扶持，话语权也会提升。结果，你啊，他叹了一口气，甚至内心有些后悔。早知道他自己就把两个名额用完。虚元见状有些无奈，不过他还是道：“不用太担心。之所以让他去，一来是因为我和他关系，二来他的实力也很不错。就我掌握这些城池中的战士，他算是顶级了。”那就好。白眉也不再多说，转身离开。秦晨进入空间之门后，来到了一个陌生的世界。他放眼望去，一眼看不到尽头。要知道，以他现在的目力，一般的星球一眼就能望穿。这个世界的大小已经不亚于整个银河系，是谁创造的？他内心诧异。最关键的是，这个世界比较完整，有山有水，天空中还有星辰运转。其实不朽就有能力打造小型世界，不朽可以破虚空，所以利用手段来将现实中的虚空切掉一部分，打造一个小型世界。但是这种小世界只是普通的空间而已，与其说是小型世界，不如说是次元空间。而要真正的创造出一个世界，需要宇宙真神。所谓的宇宙真神，就是能够创造宇宙的强者。当然，并不是真正的宇宙，而是微型宇宙。宇宙的大小以及完整度，根据修为实力而定。一个是打造，一个是创造，这就是区别。现在秦晨所在的这个世界就是创造。
，而非打造，得先弄清楚这是个什么样的世界。秦晨暗自道：“在这里没有任何的网络，所以小爱无法查到任何关于这个世界的信息。”他冲天而起，目光眺望，很快就看到了一座城池。不久后，他来到这座城池，让他意外的是，这里的人种族各种各样。他从身边拉住了一人，然后身形一闪，将其带到了一个无人的地方。大人，饶命！大人！被他拉来的人惊恐的大叫：“你叫什么名字？”秦晨问道：“大人，我叫阿瓦。我问你，你是什么种族？”刚刚城里的人，为何很多人都是不同种族？他很疑惑，这个世界是一个和外界隔绝的世界。按理说，这里的人应该也是本土人，那么就属于一个种族才对。大人，你是刚从外界来的吧？阿瓦听到秦晨的话后问道，同时也没有那么紧张了。你知道外界？秦晨一愣，我知道，大人，这里是。很快，阿瓦将自己知道的关于这个世界的信息详细的说了出来。原来，这里是当初影族一位大能创造的世界。在万族灭影族后，这位大能是自杀陨落的，而并非万族强者灭杀。要知道，一位真神之上的存在极其难以击杀，哪怕万族出动几位大能打败容易，要杀太难。因为大能的临死反扑，谁都怕。万族在灭杀影族这件事上虽然达成了一致，但要说团，根本谈不上，谁也不愿意是被临死反扑的对象。但是万族又无法容忍留下这么一个影族强者，毕竟这是一个强大的敌人。最后，这位影族大能自己提出自杀，但是他有一个要求，为影族留下一些血脉，并且不毁掉他的体内世界。万族商议之后，答应了他的要求。于是，在影星上专门为影族留下了一片大陆，为元大陆。同时，大能体内的世界也化成了现在的这个世界，而这个世界同样留着影族的血脉，只是和元大陆还是有区别。元大陆的影族人非常的排外，在元大陆，一旦发现有万族之人进入，就会拼死追杀。他们对万族的仇恨一直传承了下来。而这个体内世界的影族人却并没有排外的情绪，因为这个世界仍然存在着影族那位大能的意志，他并不希望影族人仇恨下去，毕竟那样没用，只会带来灾难。于是，经过几个纪元。这里的人受到世界意志的影响，对仇恨已经完全淡化了。这也导致之前秦城看到这里不仅仅有影族的人，还有万族人。对了，大人，这个世界拥有意志，在这里是无法相互出手的。阿瓦提醒道。知道秦城是外界来的人后，他不再紧张，因为外界来的万族之人无法在这里杀戮。这些万族人在城里平时都做些什么？秦城问道。他之前通过火眼金睛大致看过，那些万族之人每一个都属于那种顶级的天才，比之前他杀的楚海还要强，并且掌握的元素系几乎都是六系以上。他没有看到一个示弱的万族之人，这很不正常。仿佛能进入这个世界的人，都是每个联盟特意选出来的。他想到了之前从楚海那里获得的珠子，没有珠子进不来。而楚海和虚元关系好，也许进入这里真的可能是要各联盟大人物特意选人。只是他恰好杀了楚海，无意间抢了对方的名额。如果真是这样，那么选出这些天才进来，目的又是什么？这一点他无比的好奇。大人不知道。阿瓦诧异，他们对万族不排斥，反而因为影族现在的弱小，对这些万族进来的人都很敬畏，所以叫大人。而且也知道这些人进来是有自己的目的，可是秦晨竟然不知道，说来听听。秦晨没有解释，直接问道：“阿瓦不敢不问，解释道：大人，在我们这个世界，有六座山被称为世界山，每一座山都是由各联盟联手打造的，对应着六大联盟。这六座山也被称为传承山，登上山顶就有资格成为传承者之一。传承？”秦晨一愣：“什么传承？成为这片世界的世界之主传承？”阿瓦没有丝毫的犹豫，这件事在外界属于机密，可是对这个世界的人来说，并不是什么秘密。毕竟每隔百年就会有外界的万族进来，过去了这么久，早就传开了。世界之主，秦晨内心一动，这个世界是影族大能当初的体内世界所化。如果真的能成为世界之主，那么好处就太多了。因为这个世界现在仍然拥有世界意志，一旦成为世界之主，相当于掌握了这个世界的一切，包括所有人的生命，同时还可以获得当初那位影族大能的记忆，而通过记忆还能获得他的武学、经验等等。想到这里，秦晨忍不住心动。六大联盟打造了六座世界山，然后每隔一段时间就让天才进来，就是为了让他们获得传承。秦晨内心很快就将事情猜得七七八八。世界山在哪里？秦晨问道。这个传承自然少不了他，不仅仅是因为传承诱人，还因为这是万族高层都在关注的地方。一旦获得传承，必定引起轰动，系统任务自然也就完成了。大人，你是人族联盟的吧？阿瓦问道。见秦晨点头后，他道：“你们人族联盟对应的世界山在东方，距离此地只有三千万公里。”了解后的秦晨也不再为难对方，很快就出城，然后向着东方而去。三千万公里对于拥有 S 级飞船的秦晨来说，确实不远。没过多久，他便看到了前方出现了一座巍峨雄壮的大山，直耸云霄。而在大山脚下有一座城，城不大。秦晨看到城中有人影窜动，来到城前后，让他诧异的是，没有经过任何的检查，他就顺利的走入了城中。而且来到这里，他发现城里的人都是人族联盟的，并没有发现任何异族，没有严格的检查流程，却没有异族前来。秦晨有点疑惑。很快，他在城中开始四处游逛，试图去了解这里的情况。这位兄弟，我看你是刚来这里的吧？就在此时，一个声音在秦晨旁边响起。秦晨转头一看，这是一个青年模样的人族人，长得一脸奸相。但当他用火眼金睛看去时，才发现此人竟然是一个拥有七系的天才，并且有五系都到了封王，另外两系也是不朽。见秦晨没有开口
。来人一笑，兄弟你别紧张，我叫钱来，大家都是人族，人族不骗人族。我当初和你一样，刚进来的时候也是小心翼翼的，不过这里的人其实都还好。我叫沈剑，你知道我刚进来？秦晨问道。钱来笑了笑，每个百年，每个联盟都会从来到万族战场的人中选出一千位优秀的天才进来，试图尝试获得传承。而这个时候正好是百年时间。闻言，秦晨证实了自己之前的猜测，进来的人都是私下内定的。如何获得传承？秦晨继续问道。要获得传承，首先要登上世界山。钱来道。然后呢？秦晨知道要登上世界山，之前阿瓦给他说过，但登上去只是获得传承资格，并不是真正的获得传承。登上去之后，呵呵，钱来露出了一副猥琐的样子，就是没有说下去。秦晨眉头一皱。钱来见秦晨不懂，有些无语，于是大拇指和食指搓了搓。秦晨一愣，但没有说什么，手一翻，出现了一些修炼资源扔了过去。钱来拿到资源后笑了笑，登上山顶后可以对别的传承者发出挑战。战胜他们就成为了唯一传承人，传承自然就是你的了。闻言，秦晨内心诧异，不过这也有道理。几个纪元下来，进入过这里的各联盟不朽已经非常多了，登上山顶的人肯定也有不少，而传承只有一个，自然是给最优秀的那人。现在挑战的情况如何了？秦晨问道。这么久来，没有人成功，挑战的难度肯定很大。他很好奇，现在那些挑战过的人进度如何了？成为唯一的传承者，打败所有人，现在打败最多的又是谁？这些他都需要了解。哼哼，前来再次发出猥琐的笑声，两根手指搓来搓去。秦晨再次拿出一些修行资源。前来看到资源还行，继续解释道：“挑战并不乐观，要知道，不同联盟之间的挑战并不是论输赢，而是论生死。大家都很强，没人会在没有把握的情况下挑战。开启挑战必须奋出生死，没有把握赢，谁都不愿意轻易开启。毕竟死的有可能是自己，哪怕就是侥幸胜了对方，只会让别人看出你的深浅，得不偿失。另外，你想想，百年时间就会有新的一批人进来。”若是这新的一批又有登顶成为传承者，就还需要战胜这些人，所以要赶在下一批人进来之前，就必须战胜所有人，获得传承。这个难度何其困难！前来摇了摇头，秦晨点了点头，是这个道理。他继续问道：“现在各族联盟中，还在这个世界的人数有多少？登顶世界山的人数又是多少？进来的人并不是不能离开，和来这里一样，每隔百年可以选择离开这里，回到万族主战场中去。所以，现在还在这个世界的人数，并不是几个纪元进来的人加起来的人数，而是一直没有选择离开的那部分人。”呵呵，前来再次搓手。秦晨转身就，大爷的，这人就是个无底洞。他这个问题只随口一问而已，并不是很重要。见秦晨果断离开，前来连忙追上去，笑着道：“沈兄弟，我见你耿直，就免费为你提供消息吧。但是你可要答应我，不能和别的新人说我的事，不然就坏了我的生意了。”秦晨随意道：“别人的事情我不感兴趣，更没有兴趣四处传。”闻言，前来笑着道：“那就好。刚刚你问个大联盟还有多少人在，具体的我不清楚，但是我人族联盟大概还有十几万人。不过最近出去的通道开启，应该有人会离开，我估计最后会剩下十来万吧。”其他联盟也许有差别，但是应该差的不多。至于说登顶世界山的人，我人族这边有十一人，才十一人。秦晨诧异，几个纪元的时间，十一人登顶太少了，不是你想的那样。真正登顶过的肯定不止十一人，只是目前还有十一人。其他的一些人，要么被挑战失败了，要么觉得自己根本没有希望获得最后的传承，干脆直接离开了。前来解释道：“原来如此。”秦晨点头。随后他想了想，还有十来万人没有离开，你们就不怕有异族人获得传承，然后灭了你们？获得传承，掌握这个世界。可以轻易灭了在这里的所有人。虽然现在大家看似和谐，并没有发生大的冲突，可是，一旦那个时候，可就完全不一样了。无论哪个联盟的人获得传承，最后一定会趁着异族离开之前全部灭杀，这是毫无疑问的。前来没有丝毫的担忧，他笑着道：“几个纪元下来都没有人能够成功，哪有那么容易？”秦晨没有再说，而是向着世界山的方向走去。沈兄弟，这是要去世界山试试？前来好奇的问道：“既然来了，就要去试试。”秦晨点头，前来点头，露出一副理解的表情。刚来这里，确实要去试一试。不过，沈兄弟。你到时候可别因为失败而道心受到影响，要做好失败的准备。他说的非常直接，同时也觉得没有任何问题。毕竟至今还无人获得传承，甚至能够登上山顶的人都少之又少。可以说，每百年一批的新人中都不一定会出现一个这样的。失败乃是常事，成功了才是怪事。不多时，两人就来到了世界山的脚下，在这里专门修建了一个巨大的广场。此时的广场上正有不少的人，看来这批新人不会出现直接登顶的人了。今天是第几天了？有人问道。差不多了，估计还有不久，空间之门就会关闭。过了这一波，就不会再有什么新人进来了。广场上的人大多都是来看热闹的。每次有新人来的时候，他们都会这样，就是想看看有没有厉害的新人，同时也看一看这些新人被打击后的反应，因为他们也是这样过来的。秦晨直接来到了人群中，他也在观测。要登世界山，看起来似乎很简单，因为从山脚到山顶只需要通过五次考验。世界山有三个台阶，第一次考验就是山脚下，通过之后可以踏上第一个台阶，在世界山往上的五分之一位置。如果继续通过，可以再上一个台阶，这里就是半山腰的位置。再往上就是五分之四左右的位置，最后就是山顶。总的来说，山脚三个台阶，山顶一共五个考验，一次比一次难。秦晨听到周围的人讨论，到目前为止，来这里的新人只有一人到了山腰的位置，其余的人全部在前两次考验中失败。沈兄弟
，你不是要事吗？去排队吧，人不多了。”前来对着秦晨说道：“在最前面有一个专门的排队区，此时有十几人在排队，人数并不多。”我不急。秦晨摇了摇头，道：“为什么老人很少参与？”他发现这些排队的人几乎都是这次刚进入这个世界的人，而那些早就进来的，就是在看热闹。机会只有三次，这里的人大部分都已经用了两次机会，剩下的一次。自然是要将修为提升到满意的境界后再尝试了。就比如我，已经进来五千年了，上一次尝试已经是三千年前的事了。可是两千年过去，我的修为进步并不大，尝试了也是失败。前来摇了摇头。闻言，秦晨眉头一皱，他缓缓道：“如果可以一直修行到自己满意之后再去尝试，如此久的时间以来，没有人成为绝顶不朽或者传承。一千年不行就五千年，五千不行就万年、十万年。来这里的人大部分掌握七系，如果有一人七系全封王巅峰，手段又厉害，打败所有竞争者，并非不可能。哪有那么简单？”前来摇头。没人愿意花那么多时间去提升不朽，能突破真神，肯定首先突破真神，而且要将所有系提升到封王不朽巅峰，所花的时间这么久，还不如去万族战场多杀一些敌人，获得军功兑换资源。所以每次都有不少人选择离开，要么就是因为要突破真神离开万族战场，要么就是选择出去杀敌获取军功。留在这里的其实都是进入这里不超过万年时间的人，超过万年继续留在这里，耽误的太久，不值得。快看，有人上了第三个台阶了！就在此时，突然有人喊道。众人一看，果然正在登世界山的那人，从半山腰那一个台阶，一步踏上了第三个台阶，还差最后一步就到山顶。一旦过了山顶那一关，就彻底登顶。此刻的众人目光都在第三个台阶上，那是一名一身青衣的男子，长得不帅，但是气质非常出众。而他的对手是五个，这五个对手并非真正生命，而是按照五个不同的种族打造出的生命傀儡。所谓的生命傀儡，就是利用异族的尸体，经过强者的炼制形成的傀儡。万族战场需要异族尸体来兑换军功，其实有的尸体就是用来炼制成了这种傀儡。世界山的五个阶段考验，其实都是要同时面对五个傀儡，只是越往上，傀儡越强。青衣男子在第三个台阶上面对的五个傀儡，明显比他在第二个台阶的时候强大太多。秦晨看出对方出手没有之前的从容，不过还好的是，对方还占据着上风。这次的新人差距有些大，前面的都是一些不怎么样的，突然就出现一个如此厉害的，我都不如。是厉害，第三个台阶还能战斗成这样，自愧不如啊！此人说不定还真可能登顶，过了最后一道关。此一来，不仅为这一批的新人争脸，自己的名气也起来了。老人仙议论纷纷，对青衣男子的表现吃惊的同时，也在赞叹：“好！”就在这时，世界山第三个台阶上，青衣男子大吼一声，突然猛地爆发出来，将自己身前的对手给打飞出去。紧接着，他开始了恢复。当将消耗都恢复过来后，他踏上了山顶。在踏上山顶的那一刻，他身上的气势也达到了巅峰，仿佛君临天下一般。传承是我的，青衣男子的声音响彻云霄。随后，他看向了身前最后的五个生命傀儡对手，没有丝毫的犹豫，主动上前，身形瞬间就逼了过去：“战胜你们，再战胜所有竞争者。”传承便是我的，青衣男子声音傲然，砰！然而下一秒，他的身体便飞出了世界山。怎么可能？青衣男子带着无法置信的声音。此时就连秦晨也很诧异。青衣男子在第三个台阶还占据上风，而且一登顶就直接拿出了强大的气势，可以说完全的爆发，没有丝毫留手。可是对方身形刚靠近山顶的五个生命傀儡，还没有来得及出手就败了。哈哈，新人自大了。预料之中，要获得传承资格，哪有那么容易？不过已经很不错了，强过了我们很多老人。周围的人看到青衣男子秒败，没有任何的惊讶。显然早就知道最后的五个生命傀儡非常强大。沈兄弟，看到了吧？这就是登世界山的难度。这个新人已经超过 99% 的老人了，可是仍然无法过最后一关。明白我们为什么不敢轻易尝试了吧？前来笑着道。秦晨点了点头。每一个台阶增加的难度确实很大。这个青衣男子是在场所有人中唯一的八系，而且六系封王，结果还是没有留在山顶，更别说打败别的传承者。沈兄弟，还要去吗？前来问道。建设难度后，新人其实更应该留着三次机会。当初他就是因为好奇世界山，相当于浪费了一次机会。当然，难度是有，不过还行吧，登顶应该不难。秦晨轻声道：“沈兄弟，你没有开玩笑？”这话把前来说的一愣一愣的，明明见到了，还说登顶不难，这得多大的自信？不应该说是盲目自信。秦晨道：“世界山的难度是有的，但也不是绝对难度。不是有人登顶过吗？每个人自身实力不同，难只因实力不够罢了。”他这说的也是实话。同样的事情，对有的人来说难，对有的人确实简单。就比如在普通人中，也许百元就能难倒英雄汉，但对于富人来说，十万一晚的酒店，人家一直住。你敢信？实力也是一样，没有实力过第一关都难，有实力自然就不难。而他恰好有这个实力，沈兄弟牛逼！前来对秦晨竖起大拇指，牛个屁！此时周围的人听不下去了，他们也是见多识广，在场的哪个不是不朽中的厉害人物？也有人吹牛很厉害的，可是能像秦晨这么吹的，他们当真是没有见过。一个个的转头看向秦晨，脸上露出的都是古怪的表情。新人吧，新人确实会觉得世界山不算什么，没有试过都觉得行，要不你去试试？当初我也觉得什么世界山根本不将其放在眼里，如今我在这里千年了，还没有登顶过。新人，我期待你的表现，一定要稳住道心，加油！他们纷纷开口，有直接说话难听的，有阴阳怪气的，为秦晨加油的。总之，没人觉得秦晨真的可以。我们走吧。前来拉了一下秦晨，他感觉自己都快要被针对了
。早知道秦晨如此能吹，他就不赚秦晨的钱了。秦晨没有理会钱来，而是看到最后一个新人失败后，直接穿过人群朝考验区走去。见到这一幕，众人诧异，没想到秦晨还真敢去。秦晨走到考验区前，在踏进去的同时，看向众人：“对了，你们还不知道我的名字吧？记住，我叫沈健。”说完，他已经进入了考验区，比刚刚那新人还狂。有人都快忍不住秦晨的嚣张了。之前那青衣男子也狂。可是对方是在最后一关的时候狂，而秦晨还未开始就这么狂，让他们都看不下去。哼，别第一关都过不。轰！就在这时，一声巨响，所有人看去，秦晨的五个生命傀儡对手已经飞了出去，而秦晨飞身而起，踏上了第一个台阶。什么情况？他不是刚刚才开始吗？很多人都是懵逼的，他们记得秦晨不是刚刚才开始吗？怎么第一关就结束了？谁看到他出手了吗？有人开口问道。刚刚发生的太快，很多人都在议论秦晨的嚣张，所以根本没有注意看。我看到了。可是我只看到他手一挥，金光闪过，五个生命傀儡就被打出了考验区。一个声音在人群中响起。听到这话，所有人脸色一变，连忙看向第一个台阶。世界山的第一个台阶上，说是台阶，不如说是一个巨大的平台。考验就是打败自己的对手，规则就是不能离开台阶，自己离开或者被打出去都算失败。而要通关，只需要将这五个生命傀儡打出台阶。此刻，秦晨身前五个生命傀儡分别是由五个异族联盟的生命炼制，而他们的修为都极其强大。可以说每一个都不弱于他之前击杀的楚海。闯关者，你是第一次来吧？能过第一关已经很不错了。但我们比第一关的那些家伙厉害，你现在可以选择退去。五个生命傀儡看到秦晨陌生，劝说了一句。秦晨没有感到惊讶，这些虽然是傀儡，但是却是真正的生命炼制的，拥有着思维，只是不再有种族之间的概念而已。他们的任务就是守在这里。来都来了，不试试，岂不是可惜了？秦晨随意道。听到这话，五个生命傀儡摇了摇头。新人都觉得自己行，自大的很。既然如此，那就让你体会一下。很多事情并不是你觉得行就行的。轰！五人瞬间就逼近了秦晨，正面两人，另外三个方向各一人。同时，他们第一时间就打出了自己的攻击，五道原力攻击将秦晨周围的空间完全封死。秦晨不慌不忙，他周身土原力形成防御的同时，风原力让自己变得更加的轻盈，同时身体融入了空间之中。砰！一掌从虚空中拍出，将其中那个冲在最前方的生命傀儡击退。轰隆隆！紧接着，整个台阶上恐怖的雷霆倾泻而下。在远处看，仿佛就如瀑布一般，周围的空间完全的扭曲，甚至不停的撕裂又重组。原本此时的天色已经暗了下去，可是这一刻，整个世界山被雷霆点亮了。第二个台阶处，雷霆之力弥漫，犹如灭世一般，让广场之上的人纷纷露出了骇然之色。好强的雷原力，我在这里都感到心悸。虽然第一个台阶只在距离山脚五分一的位置，可这是世界山啊，哪怕五分之一的距离，高度不也亚于从蓝星到月星的距离？何止心悸，我感觉自己随时都可能被这雷霆给劈死。有人大声道：“轰！”就在这时，人们看到倾泻的雷霆陡然炸开，紧接着五个生命傀儡就倒飞了出去。与此同时，他们震惊地发现，秦晨竟然又踏上了第二个台阶，没有丝毫的耽搁。他不休息的吗？众人无法理解，这么恐怖的攻击消耗一定不朽。然而秦晨倒好，雷霆都还没有消失，就已经踏上了下一个关，好像在赶时间一样。这样下去不明智啊！众人虽然震惊于秦晨的出手表现，可是也有理智的人在摇头，确实不明智，根本就没有必要着急。闯关没有时间限制，只要不是那种在台阶上修行。耽搁别人闯关的行为都是允许的，所以在过了一关后，正常的恢复是没有任何问题的。而且越往上越难，恢复是相当重要的。我知道他为什么会这样。突然，一人开口道：“众人都带着疑惑看向他。老实说，这么久来几乎没有秦晨这样的。而秦晨能够成为不朽，又能进入这里，肯定不笨，不应该不明白。所以他们也好奇为什么对方会这样。”说话之人是一名光头圆脸，见众人都看过来，他笑了笑：“我问你们，你们现在为什么突然如此关注他？是因为他到了第二个台阶吗？”还是因为他长得好看，众人一愣。他们现在讨论秦晨，就是因为秦晨的这种闯关方式。以前要你们如此关注一个人，需要他在闯关过程中表现得足够惊艳才行，而现在不需要。光头圆脸摇了摇头：“你的意思是，他故意这样，为的就是引起我等的关注？”有人反应过来，光头圆脸一笑，没有明说，但是却默认。此人的心机倒是重啊，从一开始的吹牛，到现在的故意不恢复，让我等惊讶，也确实引起了我们的关注。哪一个新人不希望我等关注的？原来如此，原来如此。有人说着就露出淡淡一笑，这种做法倒是不错。有人并不反感秦晨这种行为，只是觉得此子有些意思。我不喜欢这样的人，只知道投机取巧。但也有人摇头，秦晨这样做确实成功的引起了他们的重点关注，但终究不是真正的实力，也就是一时的关注罢了。哼，不管如何，他的目的达到了。看着吧，马上他就会被打下世界山。胖子一副高人的口吻，然而话还没落下，突然一道强大的光芒瞬间爆开，刚刚雷霆消失，暗下去的世界再次被点亮，这一次比上次还要耀眼。整个世界山在这一刻，犹如一颗大号的太阳，射出了刺眼的光芒。光明之力，快闭眼！有人大叫，那光芒刺得众人双眼生痛，有人受不了，双手捂住了眼睛，有的迟了一步，整个人顿时呆在了原地，仿佛失魂。
。良久之后，光芒渐渐的散去，人们下意识的睁开眼睛，看向了第二个台阶。可是那里已经空无一人。当他们在抬头往上看，发现秦晨已经站在了第三个台阶。这，所有人都愣住了。第二个台阶结束了，而秦晨在第三个台阶，显然对方过关了。他，他什么情况？有人懵逼的问道。不是说秦晨是故意引起他们的注意，马上就要败了吗？莫人回答。此刻大家都盯着第三个台阶上的秦晨，神色已经变得凝重。台阶上。当前方五个生命傀儡出现后，秦晨伸手在虚空中一拉，嗡、哦！原本就暗下去的世界，在这一刻更加的黑暗，仿佛一切和光明有关的东西全部被他抽离了一般。同时，整个台阶周围无数的暗黑之力涌现出来，随着这些暗黑之力的变化，周围的变得越来越冷。这种冷不仅仅带来身体上的冷，还有灵魂。五个生命傀儡原本想要说两句，对秦晨嘲讽一番，可是还没有开口，脸色就猛变。出手！其中一个傀儡瞬间冲出，另外四个几乎同时对着秦晨逼来。黑暗，极寒。秦晨双手一挥，周围的那种彻骨的冰寒瞬间降到了低。正冲来的五个生命傀儡，感觉自己处在地狱之中，内心无时无刻都在恐惧。这种恐惧根本无法压制，导致他们的身体变得僵硬起来。砰，砰，砰，砰，砰！随着五声巨响，五个身影飞出了第三个台阶，而秦晨仍然没有停歇，下一刻就来到了山顶。妈了！山脚广场上的人完全看麻了，摧枯拉朽，一路横扫。这就是他们刚刚看到的那个刚刚还被他们嘲笑的人，已经到了山顶。而从山脚到山顶，从头到尾也才片刻时间。我特妈！我刚刚算了一下，就算不停的飞，我要飞到山顶也得这么多时间。有人骇然道，一脸的不可思议。他虽然不擅长速度，但好歹也是封王了。不说还好，他这么一说，一些同样不擅长速度的人顿时感觉头皮发麻。你们说，他能不能成为有史以来我人族联盟中唯一一个新人就直接成功登顶的人？有人开始期待的问道。真正的登顶需要在山顶打败最后五个生命傀儡，而秦晨如今只差最后一步了。而最后一步非常困难。如果说前面每一步都是翻一倍的难度，那么第三个台阶和最后山顶的难度差距就是十倍。没有人回答这个问题。最后一步确实难，但是秦晨刚刚也把他们给镇住了，就连光头圆脸也不再开口。他现在的脸还是肿的。山顶上，秦晨并不知道刚刚他的几次出手让山脚下炸锅了。此时，最后的五个生命傀儡已经出现，秦晨明显感觉到了他们比刚刚的那五个强大很多。仅仅是气势，就仿佛让整个世界山都在颤抖。看你陌生，你应该是第一次来到这里吧？刚刚也有一个第一次来到这里的，他说他是新人，你别给我说，你也是新人。其中一个神族的生命傀儡看着秦晨道：“第一次能来登上这里的不一定是新人，不过之前出现过一个青衣男子，所以他们带着调侃的语气，是新人。”秦晨点头，哈，之前那个新人说打败我们，获得传承资格，结果连一招都没有成过，不知道你又如何。轰，话一落，五人瞬间就来到秦晨的身前，同时击出了一拳，根本不给秦晨丝毫的反应时间。然而下一秒，他们愣了一下，速度不错，可惜。你们都分不出来虚影和本体吗？秦晨的声音突然在五人的身后响起：“什么？是精神力，强大的精神力形成的虚影化，为了实体。”五人脸色一变，砰！一声巨响，其中一人瞳孔放大，身体被一道至强的力量冲击，控制不住的飞出了山顶。另外四人露出惊骇之色，但是还未等他们反应过来，一股恐怖的横向重力将他们给轰击了出去。砰！砰！砰！砰！四个生命傀儡同时被横向而来的重力击飞，稳住！其中一人大吼。他不相信自己这几人会被一道重力就被打败。好，几人同时大吼，极限的力量轰然爆发，身体拼命的向重力的反方向移动。唰，然后突然那股重力的方向瞬间改变，而方向正是他们拼命移动的方向。我尼玛！几人没有反应过来，身体在惯性和秦晨的重力之下，直接再次飞了出去。山脚下见到这一幕的众人目瞪口呆，在他们的眼中，此时山顶上的生命傀儡完全就是被秦晨戏耍，根本没有丝毫的反抗之力。秦晨想让他们往哪个方向飞？他们就往哪个方向飞，我都怀疑那几个生命傀儡是不是真的那么强了。有人忍不住道：“不是他们弱，而是那人太强了。”他叫什么名字？有人突然问道。众人纷纷看向了钱来。此时的钱来脑袋还是猛的，他自己也没有想到，随便搭讪一个新人，想要靠消息赚点黑心钱，结果对方这么强。此刻他有些后悔，生怕秦晨等会要找他麻烦。他叫沈剑。看到众人问来，他也没有隐瞒。沈剑果然好名字。有人点头。当你真正强大的实力，连名字都是好听的。山顶上，没意思。秦晨突然摇了摇头，随后他伸手隔空对着几个生命傀儡一抓，顿时生命傀儡的身体开始挣扎起来。秦晨手臂一甩，将他们直接扔出了山顶。哗！就在这时，一道光芒打在了秦晨的身上，紧接着他的眉心上出现了一个印记，这个印记和影族的标志一模一样。影族族标印记，他获得了传承资格。山脚下的人看到那个印记，缓缓开口：“这是有史以来新人第一次登山就直接登顶的人了吧？何止，还是有史以来登顶速度最快的人。这下江山他们有压力了。”新人肯定会忍不住挑战他们的。有人突然有些期待起来。江山是谁？之前失败的新人都来到了人群中，他们好奇地问道。人族的世界山目前有十一获得了传承资格
，而江山就是其中一人，也是最强的之一，甚至有很多人认为他是十亿人中最强的一人。有老人解释道。闻言，几个新人眼中露出惊讶，将江山的名字记在了心里。而此刻，山顶的清晨并没有结束，在印记出现的瞬间，他仿佛进入了一个幻境的世界。在这里，一段信息犹如影像一般，在他的眼中快速的划过。那位影族大能的部分经历，秦晨惊讶，这影像就是留下传承的那位影族大能一生的其中一部分。当这些影像完全闪过之后，他发现自己的眼前出现了一枚空间戒指，顿时他便明白，这是获得传承资格后获得的奖励。神识一扫，戒指里面有三滴水，晶莹剔透。秦晨伸手过去，触摸到水滴的同时，并没有显示可吞噬。不过，当他开始运转修为时，水滴当即就要融入他的身体。奇物！秦晨一惊，这水滴不是能量物，而是奇物，而且是经过了无限压缩之后的奇物水滴。因为他在触摸时就感受并不是普通的水，他无比的坚硬。很快，他将其收了起来。这个时候还不是融合的时候。当他从这个幻境世界中醒来后，朝着世界山下走去。沈兄，沈兄，我叫秦晨，来到山脚下，众人开始纷纷打招呼，和之前的态度完全相反。秦晨也没有和这些人计较之前的事，一一点头回应。沈兄，你把我骗惨了。前来来到秦晨身边，叹气的说道：“我骗你什么了？”秦晨问道：“你这么厉害，早给我说啊！为什么要跟你说？”啊，前来一时语塞，不再纠结这个。他拿出之前秦晨给的东西，沈兄，这些东西还给你，之前的事你就别计较了，好吗？两个很简单的消息，收了秦晨这么多东西。秦晨要是一般人还好，现在这么强，他始终心惊胆战。秦晨并没有收回来，而是道：“哪里有单独居住的地方，最好是无人打扰的地方。”哼，前来下意识的就要平时收钱的口吻说话。秦晨瞥了他一眼，他脸色一变，很快就反应过来，连忙道：“哟，城里有不少的独栋房子，我就有一栋，就给沈兄弟你用吧。而且这些房子都是不允许别人随意进入的。”你呢？秦晨可不相信这人这么好心。在城里是有不少的房子，可是和人数比起来就少太多了，根本不够居住的。所以很多人是没有特定居住的地方，不过大部分也不在乎，因为都是不朽强者，哪里休息都一样。不过仍然有特别要求的人，比如一些喜欢经常闭关修行的，他们不希望被人打扰，所以就去这种地方。我有两栋，前来一笑。秦晨诧异，虽说有些人对这些房子可有可无，可是如果可以用小的代价就获得，绝对很多人愿意。所以房子还是很紧俏的。前来有两栋，倒是出乎他的预料。前来尴尬的解释道：“沈兄弟有所不知，我在这里待的时间是最长的一批人了。历来如果在这里有房子的人要离开，我就会第一时间去收购。”然后再转手卖给别人赚一些差价。就在前不久，我就收购了一套，本来是想找买家的。既然你要，我给你就是了。不过沈兄弟，如果你以后离开，我还没有离开的话，一定要还给我。他想了想，秦晨之前给他的东西，价值和房子还是差了不少，所以也不能太吃亏了。秦晨一笑，这前来的名字果然符合他本人。很快，秦晨就住进了钱来给的那套房子。房子不大，但它本身就是用来修行，所以也没有那么多要求。随便找了一个地方，然后将那三个水滴拿了出来，同时还有之前获得的一些奇物也全部拿出，开始融合身体。秦晨修行的同时，外面最近也很是热闹。秦晨以新人的身份直接登顶，而且速度极快。这消息传开后，很多人都在讨论，甚至还有人跑到秦晨居住的地方。他们没有闯进去，但是却在外面等着，就是想要看看秦晨到底是否长了三头六臂，如此厉害。不过没多久，这件事情就被另一件事的热度给压了下去。神族那边同样有一个新人登顶了世界山，并且获得了传承资格之一，并且还放话了，对方不日后就会到人族联盟这边来挑战。因为对方是新人，所以对方挑战的就是秦晨。这消息一出来，整个人族联盟都无比的关注。老实说，各大联盟之间确实有很大的恩怨。不过，像这种跑到别人那里挑战的事，其实并不多，因为各个获得传承资格的人都会先战胜自己联盟中的传承者，才会考虑前往去别的联盟。毕竟，挑战自己联盟的传承者不用你死我活，而挑战别的联盟就必须要死一个才行。这是个联盟之间早就协议好的。而先战胜自己联盟传承者也并不容易。神族真是走了狗屎运。他们这边刚出了一个秦晨，那边就出了同样的新人，让很多感觉不爽。要说人族最讨厌的。还是神族，这神族有病吗？他们为什么非要马上就挑战神剑？有人不解。就算神族出了一个同样厉害的新人，可是也完全没有必要这样。毕竟一旦挑战，必须死一方，不管死哪个，都只会便宜别的几个联盟。没办法，神族自从二十多年前虚拟战场一个大能出事后，就专门针对我们。你说是秦晨那件事吧？有人道，当初秦晨在虚拟战场配合第九城主，让神族一位大能吃亏，据说现在还在沉睡。这事不少人都听说了。对，就是那件事。有人点头，活该。那是他们破坏规矩先动手的。一人冷笑，可惜，要是秦晨在这里，并且获得传承资格，能气死他们神族。秦晨毕竟太年轻了，还不到五十岁，来这里不现实，给他时间，总有一天他会来的。然后大杀四方，不少人都对秦晨还是很佩服的，实在是因为他的光辉事迹太多了。对了，最近江山打败了黄浩，你们知道吗？有人突然问道。怎么不知道？不是正常吗？要不是他没有把握彻底战胜所有传承者，恐怕已经是我们人族联盟中唯一的传承者了。说到江山，很多人都露出了佩服的神色。
，他们大部分都觉得江山是人族传承者中最强的。之所以现在没有将别的传承者打败，就是因为一旦打败，人族联盟这边就剩下他一人，会成为别的联盟唯一的挑战对象，这样对自己很不利。所以对方一直都是偶尔打败一人，让人族联盟这边的传承者一直都保持在十人左右。这次秦晨成为第十二人，而现在江山又败一人，再次变成了十一人。随着时间一天天的过去，世界的空间之门彻底关闭。而各大联盟的新人，该尝试登世界山的新人也全部登过，最终就只有人族和神族出现了一个新人直接成功。神族那边的新人要挑战人族的神剑，也在各联盟彻底传开。这一天，人族联盟城池外虚空突然撕裂，两位神族人从裂缝中走了出来，一人长发披肩，一身白衣，手中拿着一把扇子，看起来风度翩翩；一人全身黑色劲装，眼神凌冽。两人出现后，直接就走入了城中，没有丝毫掩饰自己的身份。神族来了，怎么是两人？那个长发白衣的是无涯吧？他是带着新人来，还是自己也在参与挑战？看到两人，人们纷纷开始猜测起来。不久后，两位神族的人来到了世界山脚下的广场上。乌牙环视一周，淡淡一笑，在来之前，我去了一趟魔族那边。他们和你们一样，一个个对我恨得牙痒痒，大度一些不行吗？这个世界本身就是传承的世界，挑战传承者是传承规则，都这副表情，何必呢？看到众人的反应，他丝毫不在意，继续道：“想必这里不少人都知道我，不过还是介绍一下，我叫乌牙，来自神族，传承者之一。如今成为传承者已有千年，斩杀过九位传承者。”今天来斩第十人。闻言，周围的人一个个露出了不善的神色。乌鸦的话很嚣张，先是说去过魔族那边，显然对方去就是挑战魔族传承者，现在又来这里，证明对方已经斩杀了对手。然后又说自己的战绩，这是给人族这边一个下马威。而不得不说，他这话也确实将一些人给震了一下，尤其是一些新人，他们知道成为传承者是多么困难，可是这人还斩杀过九位传承者，可见其强大。我身边这位叫玄清，来自神族联盟的一员，也是这一批进来的新人。乌鸦指着身旁的黑衣人道。玄清这时上前一步，神族联盟新人玄清听闻人族这边出了一个了不起的新人，不知是哪一位。两人的话让现场顿时安静下来。乌鸦，你要挑战谁？也是挑战神剑？有人问道。我敢挑战，他敢接吗？乌鸦带着一些轻蔑的口吻。我不欺负新人。说完，他手指中飞出一滴鲜血，鲜血飞到世界山上，然后形成两个大字“龙月”。这是挑战的程序，挑战者一卸下战书，世界一直就会承认他们的挑战。很快，一个身影就从远处走来，渐渐地出现在了众人的眼中。龙月看到此人，人们认出了他，这是人族联盟这边的传承者之一。众人私下将他的实力在排外了七八名左右。当然，排名只能做一个参考。实际上，在人族联盟这边，除了江山的实力强一截之外，别的都很难说一定就谁强谁弱。早就听说神族无涯之名，今日总算见到了。龙月踏空而来，最后落到了无涯的对面。那么，你是接受呢，还是拒绝呢？无涯手中的折扇一甩，笑着问道。接受必有一方死亡，方可结束挑战；拒绝，那么就会失去传承者资格，并且无法再通过登顶世界山获得。岂有拒绝的道理？龙月丝毫不惧，他手一甩，同样一滴鲜血飞出，在世界山顶上形成了血色战字。登顶后，能够一直在这里的人，早就做好了被任何人挑战的准备，否则也不会在这里浪费时间。不如早点自己放弃传承资格，去战场杀敌，获取军功。请。龙月说完，直接飞身而上。片刻后，来到了世界山顶。无涯一笑，看了一眼玄清：“我先来，你等着。”好，玄清也不急，点头道。不久后，乌鸦也到了山顶。嗡、哦！就在这时，一道巨大的白光笼罩着整个世界山。这一刻，山脚下一些以前见过异族来挑战的人，纷纷神色变得严肃起来。因为这个白光笼罩世界山，代表着战斗已经开始，而且此刻的世界山无法靠近，山顶上的两人也无法离开，直到一人死亡，白光才会彻底消失。我来这里已经有三百年时间了，也才见过两次异族来挑战，上一次已经是百年前了。一个老人轻声道：“挑战虽然随时可以。”但是却很少有人挑战，因为谁都没有绝对的把握。哪怕江山这样的，也只是偶尔挑战内部人，不会轻易去别的联盟挑战，毕竟关乎生死。而联盟内部挑战，却可以只分胜负就行。你们说谁会赢？有人忍不住问道。没有人回答他，因为无人能够说清楚。毕竟能登顶的人都是不朽中的佼佼者，即便有差距，那也不会太大。也许强一些的人，一个不留神就会被反杀。百年前那次来我人族联盟这边挑战的是一个魔族人，战斗整整打了三年，最终我人族的那位被斩。我希望这一次龙月能赢。一人缓缓开口。其实这里的人大多都没有好好的关系，死不死的大家都不会太在乎。说白了，大家都存在着竞争关系的，毕竟他们也想要登顶，最终成为传承人。然而，异族来挑战，他们仍然希望自己这一方的能赢，不因别的，只因种族联盟差异。轰！山顶上传来剧烈的震荡，战斗已经开始。一滴水滴竟然直接让我多了150万颗星辰细胞。秦晨将一滴水滴融入身体中时，看向系统星辰细胞的耐心数据，他惊讶不已。此刻他的星辰细胞达到了500万颗，原本只有313万的。这段时间，其他的一些奇物让他多了二十万，而水滴直接多了一百五十万。继续，秦晨没有停下。他如今全系封喉的身体容量已经达到了恐怖的地步。虽然一滴可以增加一百五十万颗星辰细胞，但是却没有让他的身体感觉到有丝毫的饱和，就像一个水瓶
，现在还根本看不到要被倒满的可能。很快，第二滴水滴开始融入。时间一天天的过去，外界的动静完全没有影响到他，他的精力完全放在了自己的身体上，时不时就会内视。随着水滴的融入，星辰细胞越来越多，这些星辰细胞一形成，就马上被吸引到了各个元素星辰那边，然后开始围绕着齐旋。影族那位大能的世界虽然完整，但他活着的时候就只有元素星辰，细胞根本没有变成星辰，所以还是不行。秦晨摇头，修行者修行的就是体内世界，通过体内世界为自己提供源源不断力量。武者时期看似没有体内世界，但是却是打基础的时候，身体就仿佛承载世界的框架。武者就是构建框架的时候。之后的超凡开始构造框架内的世界，星辰星纹，不朽便是体内星辰形成的和演化的过程。但是每个修行者又有区别，掌握的元素不同，体内世界的星辰便不同。有的人体内就只有一颗星辰，多的有五颗、六颗，哪怕是九颗，其实世界都算是不完美的。因为一个真正的世界应该拥有无数的星辰，星辰就如同宇宙的灵魂，而他有星辰炼体诀，他的体内世界有机会成为一个完美的宇宙。当然，也许有人拥有特殊秘法，可以和秦晨一样转化细胞为星辰细胞，但是转化多少肯定有区别。秦晨认为别人很难拥有星辰炼体诀这样的秘法。砰！世界山上巨大的能量波向着四周扩散，整个山体都在震动。此刻的龙月身上出现了数道伤口。龙月想要恢复这些伤口，然而此时的他却有些力不从心。对面的无涯身上同样有伤，不过他的伤口却在肉眼可见的愈合。你的不朽之力已经不多了吧？无涯看着龙月，咧嘴一笑。龙月面无表情，但内心却是遗憾，他的不朽之力确实不多了，只剩下了不到百分之十。这一次他会败，乃又如何？轰！他并没有退缩，直接冲了出去。无涯邪魅一笑，手中的扇子打开，猛地扇了起来，整个山顶之上顿时升起了滔天的火焰。不久后。一具被焚烧过的尸体从山顶之上掉落而下，山脚下的人见到这一幕，纷纷一震。龙月还是败了，众人很快就平静下来，因为挑战就意味着死亡，无论哪一方死亡，他们都不会感到意外。就在这时，乌鸦一步步的走下世界山，众人看到乌鸦此时的脸色也微微发白，尽管对方极力的不让自己表现出来，可仍然可以发现其消耗不朽。现在我们的人可以向他挑战吗？有心人问道。如果这个时候挑战乌鸦，可以占极大的便宜。不行。要挑战，需要去神族的世界山，并且只要是在挑战过程中的消耗或者受伤，那么再次面对挑战，世界意志会将其恢复过来才会开始。有老人道：“这种关乎传承的大事，自然不会有这些漏洞。”闻言，众人都沉默不语。哈哈，乌鸦大哥厉害啊，斩了魔族不朽，现在又斩人族不朽。乌鸦来到山脚下后，玄青哈哈大笑，丝毫没有掩饰，甚至故意提高了声音。乌鸦一笑，小小成绩而已。你刚来这里，可不要大意。对了，你不是要挑战吗？开始吧。玄青点头，然后看向人群。你们谁是那登顶的新人？这么久了还不出来？如果怕了，可以直接放弃。沈剑人呢？有人问道。神族的两人如此嚣张，也让他们有些火气。还在闭关？有人道。闭关。玄清也听到了他们的话。我可没有时间等他。说完，一滴鲜血从他身上飞向了山顶。不久后，两个巨大血字在虚空中出现。沈剑，血色战术一下，被挑战者有三日缓冲机会，超过三日便会自动视为拒战，失去传承者资格。人们抬头看着那两个血色大字，神色严肃。这次神族一次性来两人挑战，这是以前没有出现过的。而且人族联盟这边，龙月已经被斩了。如果这次秦晨再败，就不仅仅输的是个人了，传出去恐怕会引起连锁反应。可以想象，其他联盟知道人族联盟这边一次输了两人，不仅会嘲讽，也许还会来凑热闹，趁你气势不足时前来挑战。还不出来吗？三天时间，我看你是否要拖到最后才拒绝。玄青手一甩，声音傲然：“三天时间，正好我也可以恢复一下。”一旁的无涯笑了笑，竟然直接盘坐在那里，根本不在乎周围人的目光。玄青一笑。我也修行一下，我就看看这三天修行到底能否修行个一二三来。他的语气带着嘲讽。战书下了，如果不接受，可以直接拒绝就是了。可是秦晨一直出来了，非要拖着，让他很是不爽。见到两人就这样在那里自顾自的开始恢复修行，这让人族联盟的人一个个内心升起的愤怒。虽然在这个世界大家无法出手，可是这里毕竟是人族联盟的地方，这种感觉好似两个人就挑衅了他们所有人，还拿他们没有办法。好了，都散了吧，等他们在这里修行。突然，一个声音在所有人耳中响起：“是江山。”有人诧异道：“可是他们四处张望，并没有看到江山的身影。走吧，等他们自己修行。这种挑衅之人，你越是理会，他们越来劲。”有人明白了江山的意思，当即开始劝说：“江山来了，为何不现身？”就在此时，正在恢复的无涯睁开眼睛，开口道：“无涯，很快我就会去你神族挑战。”江山的声音响起，话一出，周围的人群纷纷露出了激动。江山已经很久没有去过别的联盟挑战了，但是以他的实力，绝对有能力斩杀一些人。此刻，就连那玄清也是瞳孔一缩。江山之名，他在成为传承者之时就听神族那边的人说过。可是无涯却只是淡淡一笑：“你要挑战，随时来就行了。只是你挑战之后，我族七杀同样也会前来挑战这里的人。”闻言，人族联盟的人眉头一皱。七杀被称为神族那边的传承者最强之人，名气丝毫不弱于江山。如果对方真的跑来挑战，除开江山之外，别的人
，还真可能会被斩杀。其实各大联盟之间的传承者一直都有一个默契，那就是最强的人不会轻易去挑战，而是偶尔挑战一下自己联盟的人，目的也就是互相之间不至于死太多的人。就比如江山去挑战神族那边除了七杀之外的人，而七杀又来挑战人族这边除了江山之外的人，这样只会便宜别的联盟。而且无论是江山还是七杀。以及别的联盟中的最强，现在都没有绝对的实力成为最后的传承者，所以也就没有必要互相伤害。那我要直接挑战七杀呢？江山的轻声平静无比，无涯脸色一变，随后道：“你要敢，那就来。可惜你无法为七杀答应。”江山缓缓从虚空中走出，一身长袍，看起来非常的年轻。出来的那一刻，整个世界仿佛都笼罩在了他强大的气势中。这就是江山吗？玄清盯着江山，仅仅是那股气势，他就知道自己不是其对手。要不了多久，我就可以将所有传承者踩在脚下。江山虽然强，但是他并没有因此而有什么的沮丧，反而升起了更大斗志。他原本就是神族中数一数二的天才，至今不到万岁，又能以新人的身份成为传承者之一，这样的成就，哪怕就算面对那些强大的真神，他都不会受到影响。自己差的只是时间而已。眼下，先斩沈剑，将名气打。嗡、嗯！就在这时，突然一滴鲜血出现在了世界山顶，那滴血发出阵阵的不朽气息，紧接着在所有人眼中变成了一个血色大字：战！轰！战字成型的瞬间，整个世界仿佛为之颤抖。世界山在这一刻，肉眼可见的的震动了一下。好强的威压！有人露出骇然之色。一滴血形成的字，就让他们感觉到了心颤。哪怕是无涯和江山，也露出了惊讶的神色。玄清盯着那血色战字，神色顿时变得凝重起来。快看！有人突然一指着世界山的山顶，众人纷纷抬头，结果发现一道空间裂缝出现，然后一个身影从里面走出，直接站在了山顶上。是神剑。废话，只有他能应战。人们顿时有些激动，秦晨的出现在气势上直接压过了玄清。我已应战，你还在等什么？秦晨的声音从山顶滚滚而下。玄清眯着眼睛，冷笑一声，装神弄鬼。轰！他的身体冲天而起。不久后，他便站在了秦晨的对面。嗡、嗯！白光笼罩世界，将整个山体都包裹起来，犹如形成了一个封闭的空间。开始了，谁能赢？看到白光笼罩，人们不由得紧张起来。肯定是沈剑。别忘了，沈剑从山脚开始到登上山顶，所用的时间极短。这就是他实力强大的表现。有人道，此话一出，人们想到了之前秦晨登山的过程。哈哈，快，快又如何？有些事情，快并不代表就强。玄清是我神族最为顶级的天才，万年时间不到，实力已然能和我等争锋。他在登山时可没有用极限的速度吸引眼球，而他也说了，要用速度，他可比沈剑更快。无涯缓缓道：“之前沈剑登顶传遍了几大联盟，而当神族的玄清出现后，难免会拿来对比。于是神族很多人都问过他，而玄清亲自说了，他登山时并没有去追求速度。”而是以平常的心态登山，因为世界山对他来说不存在什么压力，追求速度没有意义。但若是他以最快速度，绝不会输沈剑丝毫。听到无涯的话，人们脸色微微一变。他说的你就信？此刻人群中的钱来直接对了回去。无涯瞥了他一眼，只是摇了摇头，信不信？看着就知道了。说完，他便抬头看向山顶。玄清胆量说，他相信对方就有那个实力。沈剑，知道我为什么有强大的实力，却还是要挑战你吗？山顶上，玄清随意的站在那里，对着秦晨道：“说来听听。”秦晨也很随意，两人都没有丝毫严肃的表情，仿佛就像在聊天一样。玄清一笑，因为你和我一样，都是新人，都是一次性登顶，杀了你，我的名气会比杀别人大。对他来说，有三种选择：一个就是挑战像龙月这样的传承者，但是龙月这样的，在所有传承中名气并不大，可以说现在他的名气都比对方大一些；一个是挑战江山这样的，如果杀了江山，他会一举震动所有联盟，但是江山太强，他并不是对手。最后就是秦晨，这是最好的选择了，因为秦晨和他一样。刚刚的登顶让他们在几大联盟中都有了名气，热度也正高的时候。而这个时候，如果斩杀秦晨，定会再度让众人更加关注。秦晨一笑，那我不就是你的垫脚石？垫脚石，哈哈，这个词好，你就是我的垫脚石。玄清的气势陡升，你准备好了被我斩杀吗？没有的话，我可以再给你一点时间调整。秦晨刚刚出场的气势很强，而这一刻，他就是要将自身的气势提上来，不被秦晨所压。准备好了？你准备好了吗？秦晨面无表情，哈哈，我。轰！玄清正要开口，可是下一秒，秦晨脚下一踏，整个世界山随之颤抖。紧接着，秦晨的身体一闪，这一刻，他体内八百万颗星辰细胞在加速转动，他的身体力量开始暴涨。砰！砰！砰！山顶上，虚空不停的爆开，无数的空间碎片在人们眼中出现。这一幕让山脚下的人瞪大了眼睛。这是什么力量？有人惊呼出声。虚空竟然在一股强大的力量面前不停的爆裂，这简直骇人听闻。我感觉世界山都仿佛要被震碎一样。一人脸色带着惊恐，空间破碎扭曲，完全看不到到底怎么的回事啊！人们死死的盯着山顶，可是只能看到空间在破裂，空间碎片飞舞。随后很快空间就会恢复，但是仍然是扭曲的，根本无法看清。玄清神色骇然，他身前的空间在他的眼中肉眼可见的坍塌。紧接着，一个拳头就从裂缝中轰了出来。不可能！
感受到这一拳那毁天灭地的力量，他要大吼，可是却被震得吼不出声，只能内心嘶吼。轰！还未等他做出反应，拳头攻击在他胸口，让他身体倒飞，瞳孔不停的放大。我不信，不信！自己明明就是以新人的身份就登上了世界山顶，自己也是神族那边有史以来第一个进来就登顶的人物。神族将他视为整个联盟的超级天才，他是神族重点培养的对象，怎么可能败？砰！然而，还未等他稳住倒飞的身体，空间再次炸裂，可怕的拳头再次出现。他抬起双手，在身前抵挡，咔嚓！下一秒，他的双臂发出骨骼断裂的声音。啊！砰！砰！拳头一拳又一拳的轰来，玄青的不朽之力，每一拳之下都直接少了百分之十以上。几拳之后，他眼中终于露出了惊恐。不，我不能死，我还未成为我神族大能，如何能死？他趁着自己被冲击的力量，身体直接向着山顶之外飞去，想要逃出战场。然而，当他碰到那光芒之后，瞬间被弹了回来。怎么可能？当空间恢复，山脚下的人一个个露出了震惊的表情。玄青。正在试图逃跑，刚刚发生了什么？有人忍不住问道。战斗刚开始不久，玄青就被打得逃跑，让所有人都懵了。他们本来早就做好了长期观战的准备，毕竟两人都是新人，即便有差距也不会太大。要奋出胜负，也需要不少时间，就像之前无涯合龙月一样。然而，现在只是过去了不到一刻钟而已。此时的江山神色严肃，秦晨的实力让他意外。原本正盘坐在那里，一边恢复一边观战的无涯，腾的一下站了起来，他的眼中露出了前所未有的凝重。啊！玄青此时疯狂的出手，各种原力在他手中打出，试图逼退秦晨。可是让他绝望的是，秦晨没有受到丝毫的影响。唰！秦晨手中长枪出现，一枪刺出。玄青盯着刺来的长枪，枪头在他的眼中犹如一个夺命神器，让他的灵魂不由得颤抖。我即便死了，也还会复活，我会报仇的。在长枪刺中他的那一刻，他不甘的大吼：“噗呲！”秦晨一枪洞穿其脑袋，原力涌入，彻底磨灭了其生命。别说你们的大能敢不敢付出代价让你复活，即便复活，那个时候。你也不敢出现在我面前。秦晨的声音响彻整个世界山。大能复活人需要付出代价，而玄清属于封王中极其强大的一个。关键对方的潜力巨大，复活这样的人代价不可估量，大能也不一定承受得住。就在这时，秦晨突然感觉自己距离传承似乎更近了一些，但是他身上没有任何的变化，也没有获得任何的奖励，完全就是一种突如其来的感觉。摇了摇头，他看了一眼世界山下，三日后开启挑战之路。话落，身影渐渐的融入虚空，消失在了原地。山脚下的人愣愣的看着。一时间竟然出奇的安静。他刚刚说什么？有人反应过来？难道他要准备主动挑战别人了？秦晨的话意思很明显，众人也都听得清清楚楚。可还是有不少人开口，他们不是不理解秦晨的意思，而是有点不敢相信。要知道，传承者中比玄清强的还有不少。沈剑，江山听到秦晨的话，表情严肃，眼中露出的是期待。显然，他已经重视起来。沈剑吗？无涯看着秦晨消失的地方，强行将自己内心的震惊给压了下去。他看了一眼众人，什么都没有说，以极快的速度消失在众人眼中。他必须要将今天的事情尽快的带回给神族另外几个传承者。秦晨回到自己的住处后，没有修炼，也没有做别的任何事情，就是安静的等着三天过去。沈兄，他刚回来不久，前来就来找到了他。沈兄，你准备挑战谁？前来好奇的问道。你是不是对我的话有什么误解？秦晨道。前来一愣，什么意思？你不是说要开始挑战吗？是，那总要选个人挑战啊。我来就是为了给你提供信息，可以给你说一说那些传承者的情况，以及他们以前的战绩。前来笑着道。我在这里五千年，他们每一个人的出手我都见过，甚至其他联盟不少也见过，也许对你很帮助。对了，免费的。前来补充了一句，现在他可不敢对秦晨收费了，主要还是打好关系。秦晨摇了摇头，你还是错了。嗯，我说的开启挑战之路，并不是要挑战谁，而是一个个的挑战，知不知道他们的具体没有意义。秦晨缓缓道：“什么？”前来差点跳了起来，他震惊的看着秦晨，想看出秦晨是否开玩笑，可是他发现秦晨很严肃认真。那你准备从谁开始？前来道：“麻烦你一个事。”秦晨道：“你说。”前来点头。你传出一个消息，就说我三日后会一个个挑战传承者，江山除外。至于顺序，随机就可。他们要是有什么想法，要先来和我战，还是后来和我战，我无所谓。秦晨道：“前来脸色微变。秦晨的话说的太随意了，而且没有任何计划，让那些被挑战者自己选择顺序。要是传出去，太得罪人了。怎么，很为难？”秦晨道：“前来仰头，我怕什么？不过你不挑战江山，别人恐怕会议论。得罪人其实无所谓，毕竟传承者就这些人，又不能私下动手。”可是明明表现得如此嚣张，结果故意避开江山，这会让很多人都议论，说你是欺软怕硬之类的。这种留言一起来，对道心很有冲击力的。连获得传承资格都没有的人，又怎么会在乎他们的言论？秦晨一笑，议论他从来不怕，用实力打回去就行。前来一愣，感受到了秦晨内心的强大，他不再多说。不久后，秦晨的话就传开了。这个时候，人们才明白，原来秦晨说的开启挑战，并不是像别人那样选一个人，而是要一一挑战。这让所有人都大为震惊。这沈剑平时看起来挺低调的，原来如此嚣张的一个人，他其实实力还是很强的。只是绕开了江山，这一点倒是弱了一些气势。有人摇头，既然要一一挑战，又特意绕开江山
，这让人难免觉得秦晨还是觉得自己实力不够。此时没有获得传承资格的人都在准备看热闹，有的人抱着期待的心情，有的人则是想要看秦晨的笑话。而获得传承资格的十人对秦晨接下来的挑战并没有多大反应。三天后，世界山广场下人山人海，人族联盟十来万人几乎全部来到了这里。大刀王来了！就在这时，一人指着某个方向，众人看去，一个身影朝着这边走来，他满脸的胡须，手中拿着一把大刀，不露自威。大刀王来到广场上后，看了一眼众人，没有看到秦晨的身影，便直接站在了最前面的位置，开始等待起来。整个过程没有说过一句话，甚至有人上前主动打招呼，他也没有任何的反应，仿佛没有丝毫的兴趣和这些人交流。每一个传承者都是有自己傲气在的，并不是谁都能进入他的圈子，没有实力，根本就没有资格和他交往。快看！突然，远处的空间如同水流一般，开始出现了破浪。紧接着，波浪来到了众人不远处，停下，一个人影便从里面走了出来，是天梭王。众人认出了来人，大刀王，没想到你也来了。天梭王看到大刀王在，有些惊讶。大刀王没有回话，只是点了点头。哗！就在这时，众人眼中一道闪电划过，迅雷王来了。接下来的时间，一个个的传承者出现，每一个到来都引起了现场的轰动。直到最后，总共来了七位传承者，只有包括江山的三人没有到来。不过众人都知道，这三人虽然没有到，但绝对在某个地方暗中关注。等一下，我先来，你们可不要和我抢。天梭王看向另外六位传承者，开口道：“天梭王，你还是别第一个了。以你的实力，第一个上场，我们哪里还有机会？不如还是我来吧。”在座的都比我强，等我输了，你们再上不迟。迅雷王笑着开口：“迅雷王，你这就没有意思了，你还弱。”另一个传承者打趣道：“我觉得还是我来吧，我成为传承者也有两百年了，可是还没有挑战过别人，也没有被挑战过，还请各位成全啊！哪怕输了也是值得。”其中一个穿着花衣的寸头男子道：“花王，你就别第一个了，还是我来吧。我最近突然有想离开的想法，本来说过段时间就放弃，这次正好，放心，我会输掉比试，你们仍然有机会的。”又一个传承者开口：“几人你一言我一句，气氛十分的轻松。”而内容也是都想要第一个站出来被秦晨挑战，生怕别人先来自己就没有机会了。毕竟大家平时实在太理智了，很少有人主动发出挑战，都在潜心修行。好不容易遇到一个这么莽的新人不容易，要抓住机会才行。好了，都要再挣了，这次由我来。一直没有说话的大刀王开口了：“大刀王，你出手，我们变。”迅雷王话还没有说完，大刀王直接打断他：“你们也别在我面前装弱小，这里任何一人出手，可能都不会再有机会被新人继续挑战。”大刀王性格孤僻，他没有兴趣和这些人装，继续道：“我最近刀法有所进步。”若是你们觉得没有出手机会，等挑战结束后，你们可以挑战我，或者谁想要出手，告诉我，我主动对你发起挑战。闻言，众人脸色微变。他们这些人实力虽然有差别，可是谁都不敢保证就一定可以战胜对方，所以真正的挑战，谁输谁赢还不一定。但是大刀王在他们中还是强一些的，至少胜的概率更大。现在又有进步，一时间让他们有些忌惮。大刀王开口之后，让整个广场一时间陷入了安静。对方的话相当直接，但是了解大刀王的人都知道，对方绝不会是开玩笑。大刀王性格很孤僻。而且非常傲。话说出后，现在就算江山出面反对，估计大刀王能和江山直接干一架，就是这么霸道。你们确定好了？就在这时，秦晨从远处一步步的走来。这一刻，所有的人目光都投了过去。秦晨在一瞬间就成为了万众瞩目的存在，比之前他登顶世界山还要受关注。沈剑，几个传承者紧紧的盯着秦晨。沈剑，相信你也知道我们的名字。既然是你主动挑战，你有选择权，要先挑战谁，你可以自己决定。其中一个传承者突然大声道：“他也不说自己先来，而是换一种说法。”这样一来，大刀王也无话可说。沈剑，我们并没有决定谁第一个，还是你自己选择。天梭王确定道。一旁的大刀王眉头微皱，他干脆直接上前一步。我鸣人大刀，你若是觉得自己真的有能力挑战出江山之外的人，可以直接和我挑战。赢了我，就这几个传承者，自然不是你对手。他的话非常直接，也丝毫不掩饰自己的自信。秦晨看到这种情况，内心有了决定，他的身体冲天起，同时手指对着虚空一点，一滴鲜血飞出。当鲜血来到世界山顶后，开始变化。是大刀王！有人惊声道。此刻的山顶上空，人大刀三个血色大字将整个世界山都笼罩在下方。真的是大刀王，沈剑好大的魄力！有人看向沈剑，忍不住赞叹：“什么魄力？估计是被大刀王的话给刺激了。”有人小声道：“放屁！他能走到这一步，以他的道心，能被两句话就给刺激。”有人直接怼了回去。广场上分为了三波人，一波觉得秦晨太狂、太高调，不喜欢他的；还有一波是最近粉上秦晨的，这些人被秦晨的实力以及做事方法给吸引，成为了他的粉丝；还有一波就是无所谓的态度，完全就是在看热闹。秦晨输赢不重要，重要的是挑战的过程是否精彩。此时的几位传承者见秦晨挑战的是大刀王，失望的同时也很惊讶。老实说，即便是他们，也不敢轻易挑战大刀王。大刀王之前那话，他们虽然不爽，但也无法反驳。秦晨若是真的赢了，他们还真就不是秦晨的对手。哈哈，大刀王看到自己被挑战，哈哈大笑。他手一挥，顿时鲜血飞起，形成了一个战字。随后他看了一眼另外几个传承者，我早已想要出手，可惜你们从不会主动挑战我，而我挑战你们，又怕你们毫无斗志。他的话。让几个传承者脸色一沉。大刀王，话可不能乱说。其中一人冷声道：“大刀王摇了摇头，我人族联盟为宇宙四大巅峰种族。”
哪怕另外三个种族联盟也不敢说就比我们强。可是，在这里，话没有说完，他带着失望的表情微微摇头，然后一步步的踏空而上，留下了一群神色复杂的人。我人族联盟在这个世界确实有些太低调了，是低调吗？有人暗自摇头。六座世界山，六大联盟，每一个联盟都有传承者，人族联盟十一位传承者，其实在其中算是多的。然而，人族联盟真正去别的联盟挑战的次数是最少的。最近几百年来，我们这边的传承者。好像除了大刀王去挑战过异族联盟，别的人没有去过一次，反而几次被异族联盟的人前来挑战。有人回忆起最近数百年的挑战情况，众人闻言明白大刀王说那些话的意思，这是在说这些传承者只知道在内部挑战，却不敢去外面挑战，不是低调，而是胆小。人族本就是巅峰种族，在宇宙中从来不会怕什么种族，在这里却畏畏缩缩，让大刀王不满。此刻的王大刀对自己说出去的话引起的反应没有丝毫的感觉，他一步步的踏空而上，最终来到了山顶上。沈剑，大刀王看着对面的秦晨，眼中露出了战意。不管秦晨的实力如何，在他看来，秦晨有挑战众人的决心，就这一点就让他高看一眼。大刀王，秦晨一笑，同样露出了一丝欣赏。这是一位始终初心不改、始终会主动去异族挑战的一位人物，我们可以先热身。大刀王道，虽然秦晨之前就和玄清战斗过，不过因为欣赏秦晨，他还是希望对方能够拿出最好的状态。多谢大刀王的好意，热身就不用了，我们直接开始吧。秦晨淡淡道。大刀王点了点头，只要你别说的太难看就好。虽然欣赏秦晨，但是他也没有想过任何的留守。只见他的双臂上有黑色液体在流动，下一秒，黑夜液体就来到了他双拳上，形成了一双黑色的拳套。轰！脚下的世界山一震，他的身体猛地来到了秦晨的身前，一拳轰了过去。空间太这一刻，犹如一张透明的膜一样被打得凹陷下去。秦晨盯着轰来的拳头，长枪出现在手中，猛地的刺了出去。砰！一拳一枪相撞，这一刻，整个山顶在众人眼中就像两个星球相撞，爆发出了无穷的能量波。大刀王眼中露出惊讶的神色，就这一击，他便知道自己低估了秦晨的实力。另一个拳头轰然打了出来。而秦晨长枪也再次刺出，两人之间一枪一拳不停的轰击。哈哈，好，好！大刀王双拳挥动，秦晨的强大让他哈哈大笑，声音震天动地。山脚下，所有人在这一刻露出了不可思议的神色。之前他们还一个个想要第一个接受挑战，生怕自己就没有机会。而现在，秦晨的强大完全超乎了他们的想象。如果他一开始挑战的是我，恐怕其中一人神色凝重的开口，他感觉自己可能不是秦晨的对手。如果是他，很可能会败。你们说，大刀王会不会败？迅雷王突然意识到一个问题：要是大刀王败了，秦晨接下来挑战他们，他们是接受还是不接受？接受多半也败，也许还会败得很难看；不接受，失去传承资格倒是其次。他们之前说的那些话，不就是打自己的脸吗？别急，你们没有看到大刀王现在并没有用出他的大刀吗？天梭王盯着山顶，而且之前大刀王说了，最近他的刀法有所进步，所以他现在根本没有用全力。众人闻言，这才反应过来，大刀王之所以被这样称呼，并不是全因为他的名字带着“大刀”二字，而是对方一把大刀名震联盟。他们这些人虽然没人和大刀王对战过，但是都见过大刀王出手，用出大刀才是对方认真的时候。对，而且你看，沈剑早就用出了自己的长枪，但也只是和只用拳头的大刀王平分秋色。呵呵，看来你我的担心都是多。什么？突然，那说话之人惊声道：“他瞪大眼睛看着山顶，露出不可思议。”而其他几人也好不到哪里去。他们看到秦晨突然一个爆发，一枪便将大刀王给击退。而大刀王仿佛没有注意这突然的爆发，身体不停的退，直到快要退到山顶边缘时，才堪堪停了下来。山顶上，大刀王稳住身形后，看向秦晨，神色变得凝重起来。他手中的拳套缓缓开始消失，随后一把将大刀抽了出来。原本以为自己靠着一双拳头就能战胜秦晨，可是现在他发现自己错了，一再的低估了对方的实力，这不得不让他变得前所未有的郑重起来。你的实力让人震惊，可是想要这样赢我，可没有那么容易。战斗从现在才真正刚开始。哗！大刀王的大刀轻轻的一挥，他身前的空间瞬间被一分为二。下一秒，一道刀芒就出现在了秦晨的胸前。秦晨将长枪横在胸前，砰！刀芒斩在长枪上，轰然炸裂。秦晨的身体也被震退了一步，这是他第一次被震退。当他看向是天枪后，露出了笑意，枪上竟然出现了一条长长的刀痕。大刀王是他长久以来遇到了的第一个像样点的对手了。嗡，嗡！一刀将秦晨震退。大刀王根本没有停止，他当然知道，仅凭一刀根本不可能给秦晨带来威胁。大刀在空间不停的斩出，各种原力融于刀中，在可怕的刀芒之下，山顶的空间在这一刻被一刀一刀的割裂。无数的刀芒穿梭空间，斩向了秦晨。这一刻，从远处看，秦晨身前有一张刀芒形成的巨网，而他除了后退，没有丝毫的闪躲空间。神剑，我刀法突破，这一击本来是为魔族的魔煞准备的，没想到你能将我逼到这一步。你要能破了我这一击而赢我，即便是败，我也没有任何遗憾，甚至为你而舞。话音落下，大刀王手中的刀嗡的一声飞向了秦晨，同时那刀芒变成了巨网，开始汇聚在大刀之上。紧接着，大刀一阵颤抖，开始变大，最终变成了一把巨大无比的战刀。战刀对着秦晨斩来。所过之处，虚空如同一块布一般，被肉眼可见的破开。刀上火元力、风元力、金元力、雷元力等，带着可怕的气势，仿佛要将整个世界山给劈开。
。这一刻，站在大刀之下的秦晨显得如此渺小。山脚下，大刀王的这一击让所有人都感受到了强大的威压。这一击我会败。天梭王神色复杂，在这一击出现之前，他一直以为就算大刀王比他强，但是要战胜他也不是那么容易。然而现在想法完全变了。迅雷王等几人没有开口，但是他们的表情已经说明了自己若是面对，不比天梭王好。刷刷，突然两道身影出现。这是之前一直没有现身的两位传承者，现在两人忍不住出现了。江山还不出现吗？有人看了一眼周围，他已经来了。一人看向某个方向，果然有人看到那远处的一个建筑顶上，一个身影站立在那里，正在认真的看着世界山巅。看来这一刀让江山也重视了。天梭王一笑，没有听大刀说吗？这一击原本就是为魔煞准备的，只是沈剑的强大出乎意料，不得不用出。魔煞是魔族那边最强的传承者，名气和江山以及神族的七杀一样。远处的一栋大楼顶上，江山背负双手。神色微微动容，在之前人族联盟这边的传承者，他并没有在意过谁，哪怕之前秦晨也是因为特殊原因关注了一下，后来便没有放在心上。再加上这次秦晨放话挑战，却故意避开了他，所以更没有让他再去关注。可是这次这一刀，让他有了对大刀王刮目相看的想法。神剑，我这一刀可否赢得下你？山顶上，大刀王隔空控制着大刀往下斩，声音傲然：“这是他的最强一击，有信心斩杀魔煞的一击。”秦晨站在原地，任由那恐怖的威压袭来，身体犹如磐石，很强的一击。秦晨轻声道：“但还不够。”话音一落，在众人诧异的目光中，他将长枪给收了起来，不仅没有退，反而一步踏了上去，赤手空拳的一拳轰出。什么？他想死吗？见到这一幕，有人惊呼。大刀王问出那句话，很明显是给秦晨认输的机会。如果这一刀斩下，很可能直接斩杀秦晨，而不是打败。可是秦晨不仅仅没有认输，反而放弃武器，还主动迎接，这让他们无法理解。轰！下一刻，看起来无比渺小的拳头轰击在了大刀之上。正当众人以为秦晨会被斩杀之时，那大刀竟然被一拳打得反弹了回去，什么？众人大惊失色。沈剑，沈剑。接着，所有人看到了让他们头皮发麻的一幕。秦晨在一拳将大刀打得反弹回去之后，身体没有丝毫的停留，一步再次来到大刀面前。咚！一拳再次打在大刀上，砰的一声，大刀轰然破碎。尼玛，这是什么肉身？看到大刀一拳被轰碎，所有人脑袋嗡嗡作响。此时的大刀王一脸的惊骇，怎么可能？这一刻，他的眼中第一次出现了一丝慌乱。秦晨的强大再次超出了他的预料。大刀王，我这两拳如何？秦晨平静地说道。不等大刀王回话，他淡淡道：“我还有第三拳。”这一刻，秦晨的拳头、重元力和土元力汇聚，变得无比的厚重。轰！世界未知遗产。轰！随着秦晨的这一拳打出，土元力仿佛牵动了大地，重力好似牵动了星辰，整个世界都未知遗产。对面的大刀王正面面对这一拳，瞳孔不停的收缩。我在面对整个世界的力量吗？他内心大吼，莫名的感觉到了恐惧，身体在不知不觉的后退。我说了，他突然大吼出声。面对这一拳，他生不出丝毫的反抗，也无法反抗。这股力量根本不是自己能够承受的。砰！秦晨收拳，但是周围的空间仍然因为突然的收力而崩碎。我认输！大刀王这一刻如同泄了气的皮球一般，气势全无。大刀王认输了！山脚下，众人被这一幕给惊住了，纷纷都表现出了不可思议的神色。大刀王是谁？这是一个傲气冲天的家伙，面对他们这些人，甚至都不会搭理你；面对其他传承者，也是态度冷淡。即便是面对江山，也从不会主动承认有任何的不如。而现在。被逼得主动认输，在以前是他们不敢想象的事情。沈剑，这沈剑原来如此强，几个传承者被镇住了，这个实力他们不如。而接下来，秦晨就会开始挑战他们了，是认输还是接受？这一刻，他们内心慌了，很强。远处的江山内心忍不住道：“秦晨的这几拳让他感受到了压力。老实说，大刀王的那一刀确实不错，但也只是让他对大刀王另眼相看而已。那一刀想要击败他，根本不可能。但是秦晨的这三拳却没那么简单，蕴含的元力之强，让他都有些心惊。”期待与你的一战。江山看向秦晨的身影，内心默默的说道：“秦晨之前放话，并没有说挑战他，但他知道自己早晚和秦晨有一战。”想到这里，他突然大声道：“接下来我会开启挑战之路，除沈剑之外，你们都要做好准备。”什么？众人一惊，他们不可思议的看向江山，不明白对方为什么突然会有这个决定。除沈剑之外，我明白了。突然，一人的声音响起：“你明白什么了？”众人纷纷疑惑的看向他。那人一笑：“你们都知道，每个联盟的最强者其实都不会轻易挑战，怕的就是赢了所有人。”结果只剩下自己一个，然后被别的联盟针对，所以江山之前很少挑战天梭王他们几个。众人都点头。江山上一次挑战还是因为秦晨成为了传承者，要不然估计也不会挑战。可是现在不一样了，沈剑的实力有目共睹，即便他不挑战，沈剑也会继续挑战，所以他干脆也加入进来。但是两人又都互相避开，这样一来，挑战到最后就还剩下他们两人，而两个人又是这么强的两人，也无需担心别的联盟来针对了。那人将自己的分析缓缓道出：有两个这么强的人在，别的联盟绝对会感受到压力。但也绝对不会轻易来针对。哗！就在这时，山顶上的大刀王主动认输之后，他眉心上的印记开始消失。这一刻，他脸上的失落反而消失了。
，看向秦晨，眼中露出佩服。没想到你的实力如此强，输给你是预料之外，但我很满足，因为只有你才会主动去打破那所谓的默契。我很期待接下来你的挑战。”大刀王缓缓道，声音很平静：“打破默契意味着会产生唯一传承者，既然是唯一，六大联盟只有一位。现在世界之门已经关闭，要开启需要百年，这也意味着有五个联盟的人会死去，也许就有我人族联盟。”秦晨缓缓道，他的声音不大。但是山脚下的人也听得清清楚楚，一些人以前就想过这个问题，而一些从来没有想过。但是这一刻，无不内心一紧。传承者传承的是这个世界，世界之主可以主宰这个世界所有人生死。最关键的是，这个世界是封闭的，根本无法联系外界，所以到时候想要让联盟大能救都没有任何办法。想到这里，有些人竟然开始慌了。大家别慌，挑战需要时间，不是一天两天就能完成。百年时间一到，世界之门打开，要离开就可以离开。有人大声道：“万一要不了百年呢？”有人反驳。秦晨说：“挑战就挑战，非常的干脆。”刚刚他们都很佩服，可是现在想到这个问题，一下就让他们觉得此人太疯狂了。怕毛啊！我人族联盟有江山和沈剑两人，而其他联盟厉害的就一个，我们赢的概率更大。该慌的是他们，也有想得通透之人，语气带着不屑。这个时候就慌了，让他们瞧不起。对于山脚下众人的反应，山顶上的大刀王却哈哈大笑：“奶油如何？我是没有那个实力，我要有你的实力，早就按耐不住了。什么默契，不过就是怕死而已。传承本身规则很明确，如果每人都不会挑战，早就有人获得了。可是存在如此久远。”却无一人成功，其实都是怕死的结果。他不怕死，但是确实实力不如江山这些人。不怕死不代表会送死，所以现在秦晨赢他，反而让他心情愉悦，因为秦晨有那个实力，并且不怕。这比输在江山手中更值得。秦晨听到这样说，只是淡淡一笑，然后看了一眼山脚，身形一闪，便消失在原地。接下来，众人都开始渐渐散去，同时内心都在猜测，秦晨和江山会哪一天再次开启挑战？希望还是能够多等等，至少三年打一次才好。有人道，三年一次，相比以前已经很频繁了。而且三年一次的话，要获得最后的传承，肯定也在百年以前。期间，世界之门会开启一次，他们有机会离开。以沈剑的性格，恐怕等不了三年，最多几个月，估计就要出手。有人摇头：“几个月？怎么可能？战斗之后也需要消化的。如果突然有什么领悟，一次可能就需要好几年，甚至几十年。你们的担心根本就是多余的。”有人冷笑。可是很快，他们就被打脸了。第二天，世界山上血色大字出现，将所有人给震得发懵。什么？开始挑战了？听到这个消息，所有人都惊了。这才第二天而已。那些猜测需要几个月、几年才会开始挑战的人都惊了。是谁？江山还是沈剑？是沈剑。疯子，疯子！这一刻，众人纷纷朝着广场跑去。挑战的是天梭王。看到挑战的对象，人们内心对天梭王表示默哀。按照秦晨的实力，天梭王绝对不是对手。天梭王呢？来了吗？有人扫视四周，并没有看到天梭王的身影。所有传承者都没有来，恐怕都在忙着修炼吧。有人道：从昨天秦晨战胜大刀王后。众人就发现，那些传承者回到自己平时居住的地方，没有再出现过。而此时，在城中某栋房屋内，天梭王正在修行。他准备在被挑战前的这段时间，尽量的提升一下实力。虽然有点临时抱佛脚的意思，但没办法，让他直接认输，他很难放下这个面子。天梭王，外面一个声音响起。正在修炼的天梭王眉头一皱，进来。天梭王，别修炼了。来人看到天梭王盘坐在那里，连忙道。天梭王盯着他，缓缓道：“你也觉得临时修炼没有什么用吗？”这人在当初他成为传承者后就一直跟着他，平时专门为他办一些事情。来人摇头，不是，是你被挑战了，被挑什么？天梭王一愣，随后脸色微变，他站起身，连忙来到外面，然后抬头看向世界山方向，结果就看到了那里出现两个血色大字，正是自己的名字。是谁？他问道。沈剑。来人回道。他有病吗？听到是沈剑，他顿时有些来气。如果是江山，他都觉得没什么，毕竟江山也宣布了自己会挑战，并且上一次挑战过去了一些时间。可是秦晨昨天才挑战过。又来，这不是有病吗？用的就这么着急？天梭王，你是来人看向他，不知道对方是准备接受还是直接认输。天梭王面色凝重，随后一哼，我就不信他这么快就恢复了过来。说完，他便朝着世界山而去。主动挑战和被动挑战不一样，被动挑战如果是在上一次挑战中有消耗，世界意志会让其恢复；而主动挑战不会，这也是为什么很多人觉得秦晨不可能第二天就会再次挑战的原因。而秦晨昨天和大刀王的战斗，要说没有消耗，他断然不信。哪怕就算有木系恢复起来。也不会如此的快，所以他要看看这秦晨到底是真的这么霸道，还是在虚张声势，从而想不战而胜。不久后，他来到了广场上，在众人疑惑的目光的一滴鲜血飞出，形成了一个战字“天梭王应战”。看到战字出现，众人不免有些激动。原本不少人觉得天梭王会放弃，结果还是应战了，很正常。沈剑赢了大刀王，只恢复了一天不到，天梭王说不定有机会。有人很快就明白了天梭王的心思。就在这时，天梭王身体消失，紧接着虚空中好像有什么东西在蠕动。片刻之后，他就出现了在山顶上。沈剑，希望你别让人失望。”天梭王缓缓道。他的话看似不把秦晨放在眼里，但他却是另一层意思。秦晨现在在改变目前的现状。如果秦晨真有那个实力，自然不是坏事。但是如果实力并不是想象的那么强
，那就是在为异族联盟做嫁衣而已。唰，他不等秦晨开口，身形瞬间消失。下一秒，他就出现在了秦晨附近，紧接着刀光闪过，斩向了秦晨，然后他的身形再次消失。秦晨一拳轰出，将那刀光给轰散。可是很快，天梭王在另一个方向闪现，再次斩出一刀又消失，只是刹那的时间。天梭王最擅长的就是穿梭空间，速度又快的难以想象。这一战，就算沈剑能赢，恐怕也需要不少时间。山脚下有人缓缓道。自古最难杀的就是拥有绝对速度的人，拥有速度可进可退，甚至有机会逆风翻盘。虽然现在天梭王的攻击看似对秦晨威胁不到，但是时间久了谁也说不清。而且秦晨就算要赢下天梭王不容易，恐怕是一场消耗战。而一旦进入消耗战，需要的时间就很久。天梭王很聪明，根本不给沈剑。然而话还没有说话，突然整个广场变得安静，所有人瞪大眼睛，紧接着就是倒吸凉气的声音。什么情况？有人难以置信地盯着山顶。山顶上，秦晨在一拳将天梭王的攻击化解之后，他也不再试探。缓缓道：“利用空间的速度，你的空间法则到第四重了吧？可惜速度快，对我来说从来不是问题。你该败了。”他的空间法则虽然只是第三重，可是自己手段却更强。只见他双手伸出，对着虚空一抱，仿佛将整个空间抱在了怀中，然后猛地开始挤压。坍塌空间之空间压缩，轰！空间在这一刻被压缩到了极致。紧接着，一个身影从虚空中跌落出来，他骇然地看着秦晨：“压缩空间？不可能！你怎么能将空间压缩到如此地步？”他难以置信地开口。甚至身形想要再次融入空间之中，可是发现虽然可以融入进去，但是速度极慢。嗡、哦！就在这时，一杆长枪破空而来，他瞪大眼睛，脸上露出了恐惧之色。我认输。话落，长枪停在眉心前，让他冷汗直冒。晚一步，他的头颅就会被洞穿。输了，天梭王这么快就败了，太快了！人们一个个震惊又诧异。那些刚刚还说这一战需要不少时间的人，瞬间感觉自己被打脸。山顶上，天梭王看向秦晨，在接受挑战前，你虽然赢了大刀王，但我仍然抱有幻想，认为我还是有机会。现在明白，人啊，还是要清醒的认识自己。他对着秦晨拱了拱手，我败了，期待你有一天战胜所有传承者，这样我败给你也会感到荣幸。说完，他的身体消失，离开了世界山。秦晨淡淡一笑，这些传承者道心还是很坚定的，输了都不会因此而突废。很快，他也离开了世界山，回到了自己的住处。天梭王败了，正在修行的迅雷王听到这个消息，大吃一惊。你怎么没有早点给我说？他看向眼前的人，有些恼怒。秦晨这么快就挑战了天梭王，让他没有想到，你修行前让我不要轻易打扰他。那人有些无辜。之前秦晨挑战天梭王，他就犹豫过，但是想到迅雷王毕关前的话，他就放弃了。而现在天梭王败了，他觉得这个是大事，所以才叫醒对方。沈剑这么快挑战天梭王，就是大事。迅雷王没好气的道。随后他摆了摆手，算了，我也不闭关了。不必了。那人诧异，还闭什么？沈剑明显是不准备拖时间，估计很快就会挑战下一个了吧？别忘了，江山也快了。迅雷王缓缓道。这一刻，他露出了无奈，看来之前的格局真的要改变了。被沈剑以一人之力改变，他都不知道这是好还是坏。以前大家有默契的时候，虽说看似在在浪费时间，但是内心还是充满了希望的。毕竟也有时间修行，也许哪一天就突飞猛进了呢。而现在，最终会如何发展，结局是什么，看不到，让人莫名的心慌。此时，不仅仅是迅雷王，其他几个传承者在听说秦晨竟然又挑战了天梭王，并且打败了对方后，都不再闭关了，同时也在等待着接下来对方会挑战谁。江山，你要出手了。某处房屋内，江山盘坐在那里，他对面则是一名女子。女子看到江山停止闭关，开口问道：“没想到他会如此快。既然这样，我也不能太过落后。”江山缓缓道：“一直以来，他都是人族联盟这边传承者最强之人。虽然他平时对这个称呼表现的并不在乎，但是如今秦晨的出手让他内心出现波澜。而且之前他就说过要开启挑战之路，如果迟迟不动，说不过去。”很快，他走出了自己的住处，随后来到了广场之上。此时，广场上的人大部分已经散去，只有寥寥几人。他们看到江山，露出疑惑的同时，也准备上前打招呼。然而，没有等他们开口。就见江山身上飞出一滴血，江山挑战迅雷王，看到血色大字的出现，几人顿时惊呼出声。沈剑刚刚拜天梭王，江山马上挑战迅雷王，这是要暗中较劲啊！几人看向江山，内心暗道：天梭王最为擅长的速度，而迅雷王同样如此。只是两人的区别在于，一个是空间类的速度，一个是雷电类的速度，但是两人的实力其实相差并不大。如果说江山随意选一个人挑战，他们根本不信。呵呵，这次有意思了，有人笑了。江山的挑战很快就惊动了刚刚才离开的众人。他们再次朝着这边跑来，而迅雷王也很快出现在此地。他看向江山，缓缓道：“偏偏选中了我，真是让人无奈，确实有点无奈。”此刻的他都不知道自己应该高兴还是倒霉。他知道挑战早晚会找到自己，但是这么快就被找上，是因为自己被瞧得起，还是因为自己太弱？迅雷王，我希望你不要拒绝。”江山开口道。迅雷王一愣，随后又笑了笑。江山有点自恋了，他根本没有想过会拒绝，不过他也没有点破，而是道：“既然你都这样说了，那便战。”说罢，一滴鲜血飞出。形成了一个战字，两人分别踏空而上，来到了山顶。砰！没有任何的多余之话，两人当即便爆发的了大战。
，江山的出手相当的霸道。他只用双拳，每一拳都蕴含了强大的力量，打得虚空不停的破碎。而迅雷王看起来攻击不怎么样，但是他在雷雨原力的加持之下，身形在空中形成了一道道的急速闪电，一次次的避开江山的攻击，偶尔还要反击一下。另一边，秦晨回到自己的住处后不久，就发现江山也开始挑战。原本他想要转身去看一看热闹的，不过就在这时，他突然神色一动。元始城，元素走廊是元始城的重地之一，在这里，人族联盟高层打造了多条走廊。这些走廊的重要程度比石碑林还要高一个等级，只因这里是元素走廊，而元素走廊有让人加快领悟元素融合的作用。在以前，这里其实很少有人前来，毕竟知道元素融合的人都不多，何况领悟元素融合。可是自从秦晨和元始城中的天才设下百年赌约之后，这里就变得很热闹了。此时的元素走廊外有不少的人围观，他们都是来看热闹的。轰！就在这时，其中一个元素走廊发出巨大的动静，紧接着所有人便看到一道火焰旋风从走廊出口直接冲了出来。这道火焰旋风一出现。就让在场所有人脸色蒙变。他们看到这火焰不仅仅是速度，让他们几乎看不清，而且竟然带着切割之力，所过之处，空间被肉眼可见的破开。不仅仅如此，同时他们哪怕只是用双眼去看，都要受到影响，自己的灵魂仿佛在被灼烧。这是烽火融合，他成功，他竟然真的成功，这才多久？就在这时，他们看到秦晨从走廊中走出，眼中带着震撼，甚至有的直接惊呼出来。元素融合可以说是最难的修炼，比元素法则还要困难。可是秦晨竟然只用了如此短的时间就成功融合了烽火双系，如何不让他们惊讶？烽火双系火焰也拥有了风元素的速度和切割效果，相当于是一门特殊的火系武学了。何止，哪怕是可以提升的武学，也需要自己去领悟提升，而且效果不一定好。而火系和风系融合后，本身还可以随着实力的提升而提升，这可是武学比不了的。而且别忘了，风系还有别的效果，比如它无形。有人提醒道：元素的融合，让融合的两系都互相拥有对方的属性，对自身简直就是变态的提升。所以元素融合并不容易，就连秦晨，要不是当初血塔，他在超凡时都不知道元素还能融合。后来他问了第四城主，对方告诉他，到了不朽才考虑。可见元素融合的特殊，简直不是人不知道他现在的实力到了什么地步了。很多人都开始好奇秦晨如今的实力了，只是秦晨很久没有出手了，根本无从猜测。烽火双系融合，传承世界中，秦晨突然一笑，分身的领悟实在太强了。从分身去原始城那边后，就将火系、黑暗系元素法则提升到四重。雷系和空间系也赶了上来，到了三重，还有武学的领悟。现在元素融合也有了成果，不得不说，这种速度让人瞠目结舌。也难怪原始城中那些和我打赌的人都不淡定了。烽火融合的效果虽然可以，但还算不上顶级，还得尝试别的组合。秦晨暗道，元素融合可以任意组合，比如火系不仅仅可以和风组合，还可以和冰组成冰火，风也可以和雷组合组成风雷。当然，说是任何组合，但也有无效的组合，或者效果并不好，这就是需要自己去思考。时间一点点的过去，秦晨也没有去广场观战了，而是在思考关于元素融合的事，另外也在熟悉烽火双系融合的力量。沈兄，沈兄！就在这时，一个声音传来：“进来吧。”秦晨道：“沈兄，你在恢复消耗吗？”前来进来后问道：“恢复消耗？”秦晨一愣，他无论是对战大刀王还是对战天梭王，几乎都没有怎么消耗。他如今这个身体本身力量就强，加上八百万颗的星辰细胞，可以说一般的战斗消耗对他来说几乎不存在的。仅有的点点消耗还不够他木系正常恢复的，除非是那种长时间的消耗战。但是那种战斗，别人可和他耗不起。你没有恢复啊？那你怎么不去看江山的挑战？前来问道。结束了，结束了。前来点头，缓缓道：一天半时间，这迅雷王的速度还真是让人头痛。江山都被逼得用出了大招。很快，不等秦晨问，前来就将江山和迅雷王战斗的过程说了出来。迅雷王完全是靠的速度，一直在避免正面对抗。而江山实力虽然强不少。但是速度确实比不上迅雷王，一时间根本没有办法赢下战斗。原本江山是可以利用消耗战的，迅雷王虽然有木系，但是时刻在极限速度下恢复赶不上消耗。但江山并没有用消耗战，而是在一天之后迟迟赢不下，直接开启了狂暴模式，用出外人从未见过的爆发之力，最终将迅雷王给打败。江山的实力再一次超出了我们的预料，沈兄弟，你要做好准备哦。前来小声道，虽然两人都会相互避开，但是早晚都会碰到的。他和江山并不熟悉，所以如果两人有对战的那一天，还是希望秦晨能赢。他为什么不用消耗战？秦晨疑惑道：“没有用消耗战，意味着暴露了自己的实力。当然，也有可能还没有完全暴露，但起码让人又多了一份了解。尤其是异族那边绝对会知道的，这对自己并不利。可能是因为你拜天梭王太快了，他也不想花太多时间拜训雷王吧。”前来不确定的说道：“这是猜测，但是江山和秦晨有暗中较劲的意思，所以很有可能就是这么想的。”秦晨一愣，随后微微摇头：“太冲动，不是谁都可以和我比的。”闻言后，前来瞪大眼，他突然发现秦晨说话真的很欠抽，这是人话吗？江山可是传承者中最强之一了。你刚刚说过去了一天半了，秦晨突然问道。对，他点了点头，疑惑的看着秦晨。一天半，待到挑战时间了。秦晨喃喃道，随后再次向着世界山走去。前来内心狂震，连忙跟了上去。不久后，血色大字出现在世界山，被挑战者
、花王。这一刻，整个人族联盟大陆再一次震动。又来了，他又来了。难道他是每一天都要挑战吗？人们都无法淡定了。秦晨挑战的频率让他们头皮发麻。厉害，从未见过如此霸气之人。很多之前并不喜欢秦晨的人，这一刻也在被征服。某个房间中，花王，你被挑战了。不用你说，我知道。一身花衣的花王开口。现在他们没有必要再闭关了。所以在秦晨挑战后的第一时间，他就已经知道了。你是准备？当然施展。花王很平静，他内心已经有了输赢的答案，但是仍然不会直接放弃。很快，他便朝着世界山而去。另一边，他又挑战了。江山眉头一皱，秦晨的挑战节奏让他意外不已。对，挑战的是花王。跟随江山的女子点头。你去看看结果，我需要恢复一下。等他挑战完后，我会继续。江山沉声道：“江山，你其实无需和他这样。”女子看向江山，眉头一皱。她并不希望江山和秦晨较劲。没有意义不说，还只会对自己不利。毕竟每一次挑战都会有不小的消耗，还没有完全恢复就再次挑战，一个不好，说不定就败了。哪怕不出意外，可是江山本身就是名气最大的那位，而秦晨不过是刚来不久，哪怕风头正盛，但仍然无法和江山比。江山暗中较劲，本身就是更利于秦晨。赢了本就是应该的，输了损害的是自己，人们反而会更加的佩服秦晨。去吧，江山摆了摆，并不多做解释。有些事情作为局外人是很难理解的。女子见江山执着。只好离开，前往世界山而去。江山笑了笑，这样也好，让我找回了当年的斗志。他在这里已经上千年了，来到这里后，每天除了修行就是修行。即便成为传承者后，也只是偶尔挑战别人。沉寂的太久，导致没有了当初的激情了。而他又舍不得放弃这里的传承，所以只能这样继续下去，期待有一天出现变数。而秦晨的出现，让他体内的血再次热了起来。不再多想，很快他便进入了恢复状态。世界山顶上，此刻大战已经开始，而刚开始不久，花王就被打得节节败退。好强！花王心惊不已，真正面对秦晨后，他才明白这位刚刚进来不久的新人到底有多么的变态。对方的每一次攻击都让他感受到强大的威胁，仿佛下一秒自己就被打死在对方手中。我认输！花王最终带着无奈的喊道：“花王认输了！”山脚下听到花王带着无奈的声音，人们再次被惊住了。这一次，秦晨赢下花王的时间还要少于天梭王，而且他们看到秦晨这次仿佛并没有什么大的爆发。花王的实力不输天梭王，可是他并不擅长速度，所以面对绝对的碾压，败得更快也能理解。有人很快分析了这场战斗，总体的说，这一场战斗给人的感觉就是快，同时也表明了秦晨的实力之强。这种强大没有任何的投机取巧，就是强大。我现在怀疑他的实力恐怕比江山还要强。有人忍不住道：“不清楚，但就算不如，也不会弱太多。难怪他们两人都互相避开对方，不然的话，两人打起来真的不确定谁输谁赢。”这一战后，人们彻底将秦晨的地位提升到了最强传承者这一行列中来。秦晨在战胜花王后，很快便回到了住处。他之所以没有连续挑战，而是每次都要回来。其实都是因为需要消化一下刚刚的战斗。这些人都是不朽中的顶级人物，哪怕他赢得并不困难，但是战斗过程中还是有不少收获。消化这些收获很有必要。就在他消化期间，外界的热闹程度丝毫没有减，因为他刚刚结束不久，江山就再次发出了挑战。而这次江山战胜对手的时间同样缩短了一些，两人仿佛竞争一般的挑战，将人族联盟这边的气氛点到了高潮。而此时，其他联盟也纷纷都在关注人族这边的情况。其实一开始，他们就知道了人族那边秦晨和江山开启了挑战。不过一开始他们并没有在意，毕竟都觉得秦晨和江山两人不过是在虚张声势而已。可是现在，秦晨和江山都用实际行动表明了出来，让他们开始意识到以前的默契和平衡可能要被打破了。神族联盟，这里和人族世界山那边一样，世界山附近同样有一座城池，某个房屋内无涯正在修行。他当初从人族那边回来，就直接开启了闭关模式。这段时间也没人来打扰他。可是随着人族联盟那边动作越来越大，这边终于坐不住了，七杀更是打断了他的闭关。七杀，有什么事？无涯很是不满。要不是因为自己不是对方的对手，他就要以挑战的方式捶对方一顿。我问你，之前玄清是败在了沈剑的手中？七杀开口问道，神色严肃。无涯眉头一皱，此事我之前回来时就已经讲明，难道我会撒谎？七杀摆了摆手，然后将最近人族那边发生的情况说了一遍。闻言后，无涯露出了难以置信的表情。你说，人族那边沈剑一直在挑战，现在只剩下四个传承者了？对，不可能。无涯摇头，在他去之时，人族一共有十一个传承者，他战胜了一个龙月，还有十人才对。这才过去多久？十天有吗？就还有四个了。他无法相信。不管你信不信，这是事实。七杀沉声道：“他懒得过多的去解释。他一个人在几天内打败了六人。”知道七杀不会开玩笑，他渐渐的平静下来，缓缓问道：“不是，还有江山。”七杀道：“乌鸦点了点头。虽然不知道江山为什么突然这样开始挑战，但是江山的实力，短时间内打败四五个人还是可是理解。而秦晨打败一两个也有可能。他们两人每天都在挑战，目前一人战败了三人。每一次那沈剑都是碾压对手。”用的时间比江山战胜对手的时间少了一半。七杀缓缓道：“什么？”无涯差点跳起来。七杀见他的模样，眉头皱了皱。他这次来就是要问问无涯对秦晨了解多少，毕竟之前对方亲眼见过。但是现在看对方吃惊的样子，
，显然也问不出一个明确的答案。不过他还是道：“你估计沈剑此人的实力有多强？”我无涯本能的就要脱口而出，将之前自己的猜测说出来。可是当他看到七杀严肃的样子，又想到七杀的话，顿时摇了摇头：“我无法猜测。”七杀闻言有点失望，他微微摇头，转身离开，在走出房门前又停了下来，道：“现在人族联盟那边，除了江山和沈剑外，还有两名传承者。按照情况，明天就会只剩下江山和沈剑了。如果我猜的不错。”他们很快就会对别的联盟发出挑战，我神族有可能是第一个，你要做好准备。无涯内心一惊，这是七杀的推测，但是他也认可这个推测。如果不继续挑战，现在秦城和江山就没有必要把自己联盟的人全部淘汰出去，而继续挑战肯定不会一来就挑战七杀这样的人，只会挑战包括他在内的另外几个。除了神族联盟在想办法更一步的了解沈剑之外，其他联盟的传承者同样如此，甚至有的联盟已经让人去人族那边观战了。这一刻，整个传承世界都因为秦城而动了起来。他又挑战了，江山缓缓问道。此时他正在拼命的恢复消耗，嗯，又挑战了。女子点头，挑战的是谁？江山问道。如今除了他和秦晨，只剩下两人，意味着继续这样交替的挑战下去，正好一人一个。禹王，女子道。江山眉头一皱，没有再开口。剩下的两人，一个是禹王，擅长运用水元素，而另一个是盘王，以力量卓称，出手时身体也如同磐石一样，肉身非常强大。两人的实力，盘王更强，禹王弱了不少。按照正常情况下来看，禹王的实力和天梭王他们都有些差距的，只是差距不大。而盘王恰恰相反，他的实力甚至比大刀王还要更胜一筹。他原本以为秦晨会选择盘王，毕竟秦晨一开始就表现出了强势的一面，可却没想到竟然选择羽王，把盘王留给了他。还没有开始吗？江山问道。他没有感受到世界山那边有任何的动静。结束了。女子道：“什么？这么快？”江山脸色一变。女子点头。很快，因为羽王直接认输了。江山一愣，随后眼睛一眯，竟然被吓到认输了。这羽王让他一阵无语。直接认输了。江山说不出来自己什么心情。羽王认输可以理解，毕竟肯定不是对手。可是如果他接下来还是和秦晨暗中较劲的话，就必须挑战盘王。盘王可不会认输。江山，接下来你准备？女子问道。江山犹豫了一下，随后摇了摇头，苦笑道：“算了，随他去吧，我需要继续恢复。”说完，他开始闭目恢复自己的消耗。女子见状，内心一震。江山这是不准备马上挑战盘王了。他也明白，对方肯定是消耗不小，对上盘王赢下比赛是没有问题。但是要像之前那样快速赢下，估计就很难了。主动认输。虽然没有明面上的鄙视，但是暗中较劲又暗中放弃，这就是主动认输。他看着江山，内心暗叹：做出这个决定，对方一定很难过吧？这一刻，他也不好受。来到这个世界，和他关系最好的就是江山，甚至他的内心一直潜藏着爱慕，所以他很了解江山。一个拥有着傲气的天才，从来都是他俯视别人。现在被逼认输，还是这种暗中较劲，并不是正面交锋的认输。他能想象江山内心的痛苦和无奈。你好好恢复。他最终也没有安慰什么，转身离开。走出房屋后，他看向了秦晨居住的方向，不由得感叹：“真是一个绝艳之人啊！”对于羽王的主动认输，秦晨其实并没有多想。他一路走到今天，和他鄙视的人主动认输的实在太多了，哪一个不是天才？不差一个羽王。此刻，他正在等待江山那边的反应。到现在，其实他已经和江山形成了默契，一人挑战一个。不过，当过了一天后，江山并没有对最后的盘王发出挑战，这让他内心有了猜测。他走出房屋，向着广场走去。这里仍然有大量的人。自从秦晨和江山换着挑战。而且几乎每天都在进行，所以这些人也懒得回到城池，干脆就在这里等着。盘王都出现了，江山怎么还没有发出挑战？过去一天了，按照以前，江山肯定会挑战。难道这几天的连续战斗坚持不住了？人们纷纷猜测，很正常，连续战斗，而且都是不朽中的顶级实力。就算江山赢的速度快，但众人也知道，绝不是表面上看起来那么简单，消耗肯定非常大。这次的对手是盘王，不好对付，估计是要等恢复过来后再挑战吧。有人道，走到这一步，江山肯定不容许自己败的，以残血状态打盘王。还真可能直接翻车，还是沈剑聪明，直接选择羽王，将盘王留给江山，直接逼得江山不得不打断自己的挑战节奏。有人笑着道：“沈剑来了。”就在这时，有人突然喊道：“众人看到，秦晨正朝着这边一步步走来。”很多人当即就上前开始打招呼，甚至刚刚还笑秦晨聪明的人，也完全变成了一副狗腿子模样。秦晨随意的回应了一下这些人的招呼，没有发现江山的身影，他看向了远处的盘王，而盘王此时也感应到了秦晨的目光，同样望了过来。想战吗？秦晨内心一动，他从盘王身上感受到了一股战意。而这战役原本应该是在等待江山的出现，现在却冲着他而来。不过对方似乎又还没有下定决心。秦晨自然明白了对方的想法，盘王想要战斗，但是现在的情况应该是和江山战斗。江山一直没有出现，他又看准了秦晨，只是不好主动挑战。毕竟他如果主动挑战秦晨，对江山来说是一种心灵的打击。虽然大家是竞争关系，但都是人族联盟，而且接下来很可能还要靠江山和异族联盟对抗，所以他并不希望江山出问题。那么现在就只有一个办法，让秦晨主动发出挑战。秦晨和江山本身就要较劲，并且秦晨的实力在这里，对江山来说，哪怕自己输了也能接受，满足你。秦晨手指鲜血飞出，很快盘王的名字出现在世界山上，而盘王淡淡一笑，一个战字回应了秦晨的挑战，两人顿时冲天起。沈剑，这一战我没有信心，
，但我会拿出自己最强姿态，不为别的，只为自己。两人的身形还在往上飞行，盘网已然开始出手。他一掌拍出，手掌犹如一个巨大的磨盘一般，秦晨闪避，手掌拍在了世界山上，砰！整个世界山一震，秦晨一枪刺出，而盘王见状，竟然不闪不避，带着金元力的拳头一拳轰来，轰！拳头和枪尖相撞，盘王脸色一变，强大的力量让他的身体倒飞，砰的一声撞在了山体上。好强的力量，我还是第一次遇到如此力量的对手。盘王看向秦晨，露出了不可思议。他因为一次意外机缘获得了强大的炼体之术，后来就以力量和防御而闻名，被称为盘王，如磐石一般。一直以来，他从未想过，在同样是不朽中，竟然还有人在力量上超越他。唰，两人这个时候才来到了的山顶，而光幕此时才落下，将世界山给笼罩。还没有开始，两人就打上了。山脚下的人一阵惊叹。盘王竟然在力量落了下风，沈剑真是可怕。有人忍不住道：“认真观看，别说话。”旁边有人呵斥道：“此刻山顶上的战斗已经开始。”城池中，江山已经停止了恢复，他走出了房间，抬头看向世界山的方向，神色很是复杂。不必多想，与王认输。沈剑已经休息了两天了。那名女子出现在江山旁边道：“江山摇了摇头，我确实不如他，没什么不好承认的。之所以之前会和秦晨暗中较劲，他只是不愿意不比试就认输而已。经过了这几天，他内心早就明白了，自己确实不是秦晨对手。”等去挑战别的联盟时，你还可以和他比试。”女子道，“秦晨之后绝对会去挑战别的联盟，到时候江山也可以去。这样一来，两人还会再一次来一场暗中较量。”江山一笑，“你觉得还有意义吗？输了就是输了，之后我就不去掺和了，就在这里。这样有个人坐镇老巢不是？”这一刻，内心的包袱完全放下了。砰，砰！世界山上，秦晨和盘王的身影相互交替，两人都不停的挥动拳头，你一拳我一拳，都没有任何的躲避，拳拳到肉。怎么可能？盘王越打越心惊。虽然他自己在挨秦晨一拳后，马上就还击了一拳，可是他的拳在打秦晨身上，仿佛打在了自己无法撼动的星球上一般。而秦晨的每一拳，却让他身体如受重击，不得不往后退。我认输。当他被逼到山顶边缘，看到秦晨再次打来，艰难的开口。秦晨停止了自己的攻击，缓缓道：“你是我到目前为止遇到过肉身最强之人。”这是一句赞叹，但却没有丝毫的夸大。对方不愧有盘王之称，虽然并没有用全力，但是能够正面承受他这样力量的不朽，恐怕很难再找出第二人。盘王苦笑，在进入万族战场之前，我曾经去了一趟炎族。在炎族的一个秘境中，获得了该族至高无上的体质术。本以为我的肉身在不朽中已然无敌，没想到今日才知道我是何等的井底之蛙。闻言，秦晨这才明白盘王的肉身为何如此强。炎族是人族联盟种族之一，论整体实力，他们在万族中排不进前百，可若是单论肉身强度，却可以排进前十。关键，盘王获得的是这个种族的至高炼体术，修炼之后肉身强度恐怕已经超越了正常的炎族肉身强度，难怪对方有如此自信。你应该还没有用出全力吧？盘王看着秦晨问道。在对战的过程中，他感觉到了秦晨每一拳出的都比较随意，明显没有用出最强的力量，这也让他感觉到了深深的绝望。没有，秦晨摇头。盘王身体一震，果然如此。他好奇道：“能知道用了多少成力吗？”他问的是单纯的力量，而不是实力，所以算不上貌美。一半吧，谁知道呢？秦晨随意道：“如果不算五级状态，五成之力应该差不多。具体的还真不好说，因为从八百万颗星辰细胞后，他还没有全力过。”然而这话却让盘王瞪大了眼睛，他第一个想法就是不信。确实的说，不是不信，而且难以置信。但是他又明白，秦晨根本没有说谎，败得不冤。他苦笑一声，之前对自己肉身的骄傲被击得粉碎。沈兄，牛逼啊！房屋内，沈剑对着秦晨竖起大拇指，一脸的崇拜。你与其来我这里，不如自己抓紧修行。也许在我获得传承前，还可以尝试一下登顶世界山。对了，获得传承者资格，有奖励的。秦晨开口道。他发现前来太闲了，这段时间来，对方一次都没有修行过，哪怕是最简单的修行也没有，不是朝他这里跑。就是在看热闹，又或者在城里到处转，寻找坑人的机会。哼，我的修行方式不同，你看我是很闲，但对我来说，闲就是一种修行。前来笑着道，说的很是高深莫测。秦晨懒得理他，摆了摆手，让对方离开。然而前来并没有离开，而是道：“沈兄，你接下来准备前往哪个联盟挑战？谁说我要去别的联盟挑战？”秦晨一愣：“你不去？那你挑战了这么多自己人。”前来猛了，不懂秦晨这是什么操作。如果不去别的联盟，又何必将自己这边的人都打败呢？没有什么意义，反而会让别人觉得是欺内怕外。不是还有一个吗？秦晨反问。还有，你是说江山？前来不可思议的问道。去帮我传一下，就说三日后我会挑战江山。秦晨的声音很平淡，就像是在说一件很普通的事情。不是说我们这边会剩下两个传承者，你和江山，然后再和别的联盟争锋吗？前来问道。我可没有说过。秦晨摇头。他从一开始只是说避开江山，并没有说过就不会挑战江山。之所以避开，不过就是将其放在最后而已。可，秦晨挑战江山，无论谁输谁赢，这边都会只剩下一个传承者。如果有别的传承者来挑战，只要输一次就彻底没人了。而如果没有人，以后就会很难，因为就算以后再有人成为传承者，别的联盟绝对会第一时间就来挑战。所以，人族联盟这边会永远保持没有传承者的状态，除非出现像秦晨这样的。可是明显不现实。而一旦没有传承者，
还如何和别人竞争？堂堂巅峰种族，这种情况是很多人根本无法接受的。去吧，秦晨道。前来见秦晨很认真，最终只好去传消息。什么？沈剑要挑战江山？消息传开的第一时间，很多人不信，可是越传越真，最后让他们不得不信。什么情况？他到底怎么想的？很多人不理解，这和他们之前想的完全不同。好强势！也有很快就理解的人，尤其是之前败在秦晨手里的那几人，他拥有绝对的自信。大刀王听到这个消息后。眼中露出了强烈的光芒，人人都以为秦晨会和江山暂时避开，这样一来，异族来人挑战后不一定就会选择秦晨，可以减轻压力，同时主动挑战。如果江山在，也可以去挑战一些人，同样让秦晨无需挑战那么多人。然而秦晨根本没有在乎这些，只有弱者才会去算计这些，真正的强者无所畏惧。异族那些传承者恐怕一直就没有被他放在眼里。天梭王听闻消息后，缓缓开口：“他拥有一种无敌的气势，我和他的差距不仅仅是实力。”听闻消息后，盘王也被镇住了。同时又想到了和秦晨的那一战，那股无敌的气势再次浮现在脑海中。呵呵，我认输丢人吗？根本不丢人。宇王笑了笑，他觉得自己认输是一个非常明智的选择。原来他从未想过和我避战。江山听到消息后，苦笑的摇了摇头。就在刚刚，他还想着秦晨出去挑战，他就守在人族这边，至少自己还有点用。然而，一切都是自己想多了，在人家眼里，他可有可无。你准备接战了吗？女子问道。我认输。江山缓缓站了起来。女子浑身一震，不可思议。为什么？女子看向江山，仿佛第一次认识他一样。我不如他。江山开口道：“换成之前，我会期待与他一战，哪怕是输。但现在，他摇了摇头，语气很平静，甚至他的内心也没有丝毫波动。从他心态转变之后，他就觉得强行去和秦晨比没有任何意义。也许人家根本就没有和他比的想法，自己那种暗自较劲的行为，在别人眼里恐怕就是一个笑话，甚至笑话都算不上，人家直接无视。人啊，心态很重要。”江山突然自嘲的一笑。从遇到秦晨后，他才知道。什么是强大的道心？江山认输了。不久后，消息传开，让无数人都感到不可思议。之前还一直暗中较劲的江山，竟然直接认输了。以对方的心性，这本是不可能的事情。哪怕就算江山自己明白不是秦晨的对手，也不会自动认输的。至少要战一场。沈剑真是恐怕他才进入这里多久啊？不到半个月。不想还好，想到秦晨进来的时间，人们更加难以置信。半个月不到就扫除了人族联盟其他所有传承者。如果按照这个速度下去，岂不是半年不到就要成为唯一传承者了？想想都觉得可怕。还获得了奖励，秦晨惊喜的发现，在江山确定认输之后，手中出现了一枚空间戒指，正是这个世界的意志给的奖励。看来每一个阶段都会获得奖励。秦晨暗自猜测，在他获得传承资格时获得了奖励，而现在成为人族联盟这边唯一传承者，又获得了奖励。按照这种情况，不出意外，等他打败另外一个联盟所有传承者，还会获得奖励。也就是说，在最终获得传承前，还有五次奖励。他神识扫进戒指中，发现这次出现的是三枚果实，一枚火红色，散发出炙热的能量。一枚灰色，表面很普通，但是却可以看出它似乎比另外两颗厚重。最后一枚是金色，一阵阵的能量散发，竟让它周围的空间在发出刺耳的切割声。三枚果实，一看便能看出，分别拥有火元力、土元力、金元力。他手掌一翻，那枚火红的果实出现在手中。焰龙果蕴含强大的不朽火能量，可吞噬。随后，他将另外两个果实也一一拿了出来。凝金果蕴含强大的不朽金能量，可吞噬。黑土果蕴含强大的不朽土能量，可吞噬。果然，秦晨一阵惊喜。这三颗果实都是可以用来吞噬、提升修为的。虽然不像不朽金这类可以不分元素种类，但是这种特定的元素能量提升的效果却非常好。况且这三颗果实能量都十分的强大，他已经忍不住开始期待起来。看来挑战一族需要等一等了，不过也无妨，等一等对他来说并没有什么，反正不缺时间。接下来他便开始吞噬起来。就在他闭关吞噬时，外界众人都在期待着他什么时候开始挑战别的联盟，甚至很多人都聚在了他闭关的地方不远处，生怕秦晨悄悄的就离开跑去挑战了。大家不要着急。沈剑他正在闭关，前段时间的挑战让他有很多需要消化的地方，并且有所领悟，说不定这次闭关就会突破某个系的修为。大家都耐心点，另外也不必都在这里守着，到时候沈剑闭关结束，我会通知大家的。前来站在人群中大声的喊道：“他最近对秦晨十分的热心，常常作为秦晨的代言人，而大家这段时间也非常的尊重他，这让他乐在其中。”与此同时，另外五个联盟的人也纷纷得知了人族这边只剩下秦晨一个传承者的消息，他们先是震惊于这个结果，然后就在猜测秦晨什么时候会再次挑战，而第一个被挑战的又会是谁？一些实力一般的传承者更是无比的紧张，然而有紧张的，也有不屑的。龙族，黑潮，我没有听错吧？此刻，在龙族联盟世界山广场上，数万龙族联盟人都诧异的看向最前方的一个高大的黑衣男子，对方正是龙族联盟几七位传承者中最强的一人——黑潮。龙族联盟比不上四大巅峰联盟，他们的传承者也没有人族联盟多，但是黑潮在所有人眼中却是不弱于江山的存在。不过，要说黑潮一定就能赢江山，大家也都没有这样想过。然而现在。黑潮给他们说，不仅仅不担心秦晨会来挑战，他还会主动前去，这让所有人大吃一惊。要知道，他们已经获得消息，江山都主动认输了的。
，你们没有听错。黑衣男子散发出强大的威压，他缓缓道：“与其等着别人来，不如主动出手。”但众人并不理解他的行为。主动出手和被动挑战还是不一样的，被动可以直接拒绝，那样不用分生死；可是主动可不行，中途也无法认输的。黑潮并没有解释，而是直接离开了广场，留下了一群人仍然发懵。黑潮，黑潮刚一回到自己的住处，一个白衣青年模样的人就来找到了他。白奥，你也来劝我？黑潮问道。白衣青年摇头，只是想知道。你为什么会有这个决定？几个联盟，这么多传承者在听到人族那边的消息，都没有任何人有这种决定。黑潮确实让他疑惑，他怀疑黑潮是不是有什么重大的突破，没有你想的那么复杂。黑潮摇了摇头，之所以会主动，只是不想这样等下去而已。我即便不出手，该来的早晚要来，而我无论如何也不会主动认输。既然如此，不如主动一点，这样一来还能博一个名气。白衣青年一愣，旋即明白过来，黑潮的性格他知道，这是一个绝对不会不战就怂的人，哪怕是面对死亡。另外，你有没有觉得？江山的主动认输可能有问题，黑潮突然道：“江山。”白衣青年一愣，老实说，他的实力不在第一档，所以也没有专门去了解过对方。黑潮缓缓道：“江山此人，我仔细研究过，不像是一个主动认输之人，而且内部挑战本来不会有死亡，他也没有理由认输。”你是说江山故意输的？白衣青年一惊：“不是没有这种可能。”黑潮虽然不确定，但是这种可能有，而且不小。他为什么？白衣青年不解：“主动认输没有必要，而且对人族联盟那边有害无益。”也许是他在下一个百年准备离开了吧，不管是不是，都不影响我主动出手。黑潮缓缓道：“江山如果有离开这个世界的心思，那肯定需要一个强者接替他的地位。秦晨的出现正好，所以主动认输也有可能，而且还会给外界传递一个秦晨更为强大的感觉，让他们不敢轻举妄动。如果是这样，他更要第一个出手，输了没什么好说的。要是赢了，那当江是第一个解决人族联盟传承者之人，可以获得世界奖励的，还能打响自己的名气。这个名气可以震动整个宇宙。准备什么时候去？”见黑潮决心已定，白衣青年也不再劝说。很快，最近我的一门秘术要突破，突破后就去，能强一点是一点吧。黑潮道，时间一天天过去。叮，你的火元素星辰第二次演化完成，开始第三次演化。随着系统声音的响起，焰龙果的能量被秦晨完全吞噬消化。他内视了一下体内，发现此时他的火元素星辰在所有元素星辰中最大，有种鹤立鸡群的感觉。同时，他能清晰的感受火元素星辰那磅礴的能量。火系封王了，他很惊讶，一颗焰龙果竟然将他的火系境界直接从封侯初期提升到了封王。虽然只是刚进入封王，但是这种提升幅度是极其恐怖的。如果后面获得的每一次奖励都是这种果实，那我可以将所有戏都至少提升到封侯后期了。想到这里，他又迫不及待地拿起了凝金果，准备吞噬。可就在这时，突然一个声音打断了他：“沈剑，沈剑！”秦晨眉头一皱：“进来，沈剑，快快跟我去世界山！”前来进来就拉着秦晨：“什么情况？有人来了，专门来挑战你，都在等你呢。”前来解释道：“谁？”秦晨诧异：“龙族联盟的黑潮。”此人在龙族联盟的地位，就和你没有来之前江山在人族联盟的地位一样，实力很是强悍。前来解释道。两人一边走，前来一边为秦晨讲述了一些黑潮有关的信息。此人是三千年前进入传承世界，并且第一次登世界山就到了山顶，只倒在了最后一关，差一步和你一样，第一次就获得传承资格。仅仅过去两百年，他再次登山，竟然直接成功，而且是以极强的姿态成功。当时我记得还引起了不小的轰动。前来回忆道，他近来五千年了，很多大事都是经历了的。而这也使他有资本常常售卖消息来赚取修行资源，所以他也一直不愿意离开这个世界，因为他在万族战场也许还没有在这里赚得多，并且没有危险。后来两千年，他没有再挑战过任何人，同样也没有人挑战他。然而有一天，当时龙族联盟传承者中最强的那位突然就选择了他，结果你猜如何？前来，神神秘秘的问道。秦晨一阵无语，还能如何？现在黑潮还在，自然是赢了。对，没错，他竟然赢了，再次引起了极大的轰动，不明则已，一鸣惊人啊！从那个时候起，他就成为了龙族那边最强的传承者，直到现在。前来一笑，厉害吧？秦晨点了点头，是挺厉害的。当然，和你没法比。前来摇了摇头。说话间，两人来到了广场上。此时的广场非常热闹，无数人将黑潮给围在了中间，仿佛在看猴子一样。而黑潮没有受到丝毫的影响。当听到人们说秦晨来后，他才看向了秦晨。你就是沈剑。他盯着秦晨，神色严肃。在他眼中，秦晨没什么特殊的地方，但越是这样，他就明白秦晨越可怕。一个能成为人族联盟唯一传承者的人，又如何会普通？对，秦晨点头，来吧！轰，一滴鲜血飞出，血色大字出现的瞬间，他便冲天起，飞向了山顶。秦晨不慌不忙，在接受挑战后，一步步的踏空而上。山脚下不仅仅有人族联盟的人，还有一些是跟着黑潮来的龙族联盟人，以及个别其他联盟前来探查情况的人。但无论哪一方，这一刻都十分的严肃。这一战对任何一方都无比的关键。秦晨输了，人族联盟这边就完了；同样，黑潮输了。龙族联盟那边没人挡得住秦晨，而别的联盟，如果秦晨输了就不说了，赢了的话，他们之后也得面临秦晨的挑战。我们龙族一定会赢。有龙族联盟的人忍不住开口，表情控制不住的出现了紧张。
。我看那沈剑也没有什么厉害之处，我们一定能赢。另一个龙族人也坚定道：“哼，他比江山如何？”人族有人冷哼一声：“江山都认输了，黑潮能赢就怪了啊！江山是你们自己人，谁知道他是不是故意输的？好吓唬我们。”龙族的人冷笑。而此时，人群中的江山听到龙族人的话，内心已经在为他们默哀了，只是不知道黑潮会是以什么样的方式输。江山仔细地盯着山顶，他内心其实还是很好奇的。按照他的推测，黑潮和他的实力差不多，即便弱一些，也弱得有限。两人对战，分出胜负很难，需要的时间很长。他想要看看黑潮能在秦晨的手中坚持多久，这样也可以让他知道自己和秦晨的大致实力差距。轰！就在这时，山顶上的战斗开始。只见黑潮率先动了，他身形一闪，便出现在了秦晨的身前，然后伸手便爪，一把抓向了秦晨的心脏位置。秦晨站在原地，对方手掌还未抓住他，便已经感受到自己的心脏仿佛被一股强大的力量在撕扯，想要强行将他的心脏给抓出体内。秦晨脚下一踏，世界山震动，强大的力量瞬间冲击而出。砰！力量冲击在黑潮身上，让他脸色大变。紧接着，他的身体控制不住的在往后退。怎么可能？黑潮很快就稳住了身形，然而他的脸色却露出了骇然。仅仅一跺脚，产生的冲击力竟然让他差点控制不住。无论如何，他都不敢想象。咔嚓！他的身体瞬间出现变化，足足大了之前一圈。手臂在这一刻竟然变成了龙爪。我拥有黑龙血脉，乃是龙族中的顶级血脉，怎么能如此轻易的输给一个人类？他可以接受失败，但是不能接受如此失败。唰，他的身形一闪，逼近秦晨，同时龙爪抓了过来。随着抓出，龙爪之上雷电之力弥漫，强大的破坏之力让整个世界山开始变得颤抖。最强一击，我就不信你还能如此轻描淡写。黑潮内心明白自己恐怕不是秦晨的对手，但是即便要败，那也要让秦晨付出一点代价。看着黑潮的攻击，秦晨神色始终平静。这样的攻击，即便是在没有突破封王前，他也不惧。何况火系刚刚才突破封王。结束了，秦晨摇了摇头，紧接着双手握拳，拳头瞬间变得通红。砰！在对方的手爪抓来的瞬间，一拳打了出去。看似很平常的一拳，只是将空间震荡了一下。然而，在手爪和拳头相撞的瞬间，已经变为龙爪的手臂，竟然出现了裂痕。黑潮眼中露出了前所未有的恐惧，这股力量强大到了让他站立。这不是不朽的力量！他内心大吼。他无法想象，一个不朽怎么可能拥有如此大的力量？他可是黑龙，加上修炼了龙族，炼体术。肉身已经强到了不朽的极限，可是眼前的这人肉身力量竟然比他还要强。银火与皓月的区别，他想要收回手臂，然而还未等他来得及做出反应，砰的一声，整条手臂就被强大的力量给震得粉碎。轰！就在这时，整个世界山爆发出耀眼的光芒，让他瞬间就呆滞了一下。光明元素迷失。等他反应过来，一个拳头出现在了他的眼前。这个世界完了，完了！除了人族和本土人，所有人都要死，都要死！这一刻，他想要大喊。让人知道秦晨的恐怖，也让所有人知道，在不久后，秦晨将彻底获得传承，无人可以阻挡。他想要告诉龙族以及其他联盟，赶快想办法离开这个世界，否则都要死。然而，无论他如何大喊，始终发不出声音，连传音都不行。他发现这一拳将周围空间所有的能量都给抽空了。砰！下一秒，拳头轰击在他身上，没有倒飞出去，强大的力量直接冲入了他的身体，破坏了一切生机。砰的一声，他的身体倒了下去，很快尸体变成了一条巨大的黑龙。到死，他都没有来得及变成更为强大的本体。战斗在这一刻结束，秦晨胜。然而，整个世界都沉默了。山脚下，无论是人族联盟还是其他联盟前来的人都愣在原地。这一切发生的太快了。刚刚他们还在讨论黑潮有没有可能反杀秦晨，这场战斗要打多久？可是转眼之间结束了，黑潮死。哇！终于，沉默之后爆发，人族联盟发出了惊呼和激动的声音。虽然不可思议，但是秦晨这个时候越强当然越好。怎么可能？黑潮怎么可能连还手之力都没有？龙族以及其他联盟派来的人身体在颤抖，不愿意相信刚刚所看到的。秦晨如此强大，接下来迎接他们的将是死亡的恐惧。而此刻，江山站在人群中，他仍然抬头盯着山顶，眼中同样露出了难以置信。良久之后，才平静下来。这才是他真正的实力吗？其实他认输，就承认了自己不如秦晨，但是内心始终还是有遗憾的，毕竟没有见过秦晨的真实实力。原本他猜测自己和秦晨的差距，恐怕是一条河的差距，可是现在才发现，哪是一条，这是一片海，看不到头的大海。什么？输了！神族联盟中很多人都在等着这一战的消息，尤其是几个传承者。当他们听到黑潮输了，还输得那么彻底的时候，都惊了。这是得给七杀说一下。有人缓缓道。众人都没有意见。很快，他们就来到了城中一个最为偏僻的房屋。在这里，他们找到了一位紫衣男子，并将情况说了出来。然而，紫衣男子表现的却很淡定，只是缓缓道：“知道了，你们走吧。”七杀。几人诧异。七杀淡淡的瞥了他们一眼：“人都还未来，你们便紧张成这样。”几人顿时不开口，只是也并没有离开。他们来是想要和对方商量一下，是否有办法可以联系外界，让神族的大能出手，打开这个世界，否则就只能等死。我知道你们想什么，办法我没有，你们可以自己去想，我不会去浪费那个时间。说完，他直接闭目修行起来，至始至终都没有提过沈剑二字。
，几人无奈，只能离开。我们召集所有人吧。”其中一人开口道。另外几人点头同意。不只是神族联盟，另外几个联盟此时此刻都很紧张。现在他们唯一的办法就是召集联盟中的所有人一起想办法，看是否能够离开这个世界。要说最紧张的还是龙族联盟，尤其是剩下的六名传承者，他们可以说是最了解黑潮实力的人。然而这样的人在秦晨面前被碾压，毫无还手之力，这让他们几乎看到了死亡。要知道，黑潮主动挑战秦晨，那么现在秦晨若是要挑战，恐怕第一个就选择他们。此刻的六人聚在一个房间中，气氛十分的压抑，紧张什么？大不了直接拒绝接受挑战不就行了？一人看着另外五人的表情，摊了摊手，拒绝又如何？他能杀黑潮，恐怕另外几个联盟也无人能够抵挡。拒绝的人越多，死的越快。一人摇了摇头，总比接受挑战死的快，死也是大家一起死。那人说完就走出了房间，不再和他们讨论。就这样，时间过去了两天，人族来了。突然，一个声音在龙族联盟中炸响，无数人纷纷被惊醒。人族来了，在哪里？很多人都来到了广场上，但他们并没有看到人族人的身影。正在路上，他们的速度并不快。有人提前一步将消息带了回来，有人大声解释。这一刻，所有人脸色纷纷变化。很快，他们看向了人群最中间的六人。这六人正是龙族剩下的六位传承者。六人面色凝重，不知道在想些什么。良久之后，其中一人终于忍不住，看向一个头顶双脚的白衣男：“白啊，现在黑潮败了。”你就是我们中最强的，有什么对策吗？话一出，其他人也看向男子，都带着期待的眼神。白奥眉头一皱，看着我干什么？能有什么办法？反杀他，还是改变传承规则？他都无语了。这个时候，指望他有个屁的用。白奥，此事还得你出头啊！你和黑潮的关系是最好的，而且你最强。等会沈剑来了，你想办法刺激他，让他第一个挑战你吧。一人开口道。白奥懵了，他看向众人，发现其他人也以同样的眼神看着他，忍不住内心狂骂：这不就是让他第一个去送死吗？这些人平时对他客客气气，这个时候竟然把他当傻子，我刺激你大爷！他直接骂了出来。白奥，你好歹也是拥有白龙血脉，总之我们龙族不可能连应战都不敢吧？如果认输，以后就算出去了，也无法在联盟内抬头。你放心，哪怕你败了，我们同样会应战，要死大家一起死。几人的表情都无比的认真，就连之前那位说大不了认输的人，此刻都仿佛血液被点燃了一般。然而，白奥并没有被这些人的正义凛然给打动，只是冷笑道：“你真当我是傻子？我要死了！”以后要是出了这个世界，就少了一个竞争对手吧。这些人什么想法，他是清清楚楚。虽说现在大家都没有看到出去的可能，但是谁也说不清之后是不是会出现变故。所以他宁愿直接认输，失去传承资格，等待变故，也不会现在就接受挑战，被秦晨所杀。白奥，你你真是以小人之心。他们来人！就在这时，一个声音响起，众人转头看向城外的方向，果然看到了十几道身影走来。那就是沈剑吗？所有人的目光都集中在为首之人的身上。而此时的秦晨众人正走进城中，继续朝着世界山走去。秦晨其实，在打败了黑潮后，一开始是准备将另外两个果实吞噬后再来挑战的。不过思考了之后，便放弃了那个想法。按照消化焰龙果的速度来看，吞噬宁金果和黑土果需要一定的时间。而他知道，从他战胜黑潮后，恐怕别的联盟都在寻找离开这个世界的方法，所以他决定不再多等。虽说出去的方法几乎不可能有，但是就怕出现意外。而他选择的第一个挑战对象正是龙族。沈兄弟，我去喊话吧。这次跟着来的人，除了之前的传承者，前来也跟来了。他表现得很是兴奋，主动开口道。秦晨所谓的点了点头，前来一笑，快速的上前几步，大声道：“我叫前来，人族联盟之人，这次随沈剑兄弟前来对你们进行挑战。我兄弟说了，你们可以随意安排接受挑战顺序。”他喊话时，胸膛挺的老高，还特意提了自己的名字，以及强调自己是秦晨的兄弟，完全一副仗势欺人的狗腿子模样。虽然让人讨厌，但是龙族的所有人一时间竟没人开口。见状，前来继续道：“如果没人，那我兄弟就会随机挑战了。”说完，他傲然的转身来到秦晨面前后，又完全变了一副模样，笑嘻嘻的道：“兄弟。”看来他们没人敢站出来。这一番操作下来，连江山几人都觉得尴尬。秦晨倒没有觉得什么，他来到广场上后，一滴血飞出，很快山顶上便出现了白奥的名字。看到秦晨第一个挑战白奥，其他几个传承者松了口气，同时看向白奥，等待对方应战。白奥脸色阴晴不定，沉默良久后，他的身上才飞出一滴鲜血。看到鲜血飞出，再看白奥那神色郑重的表情，几个传承者都露出了微笑。以他们对白奥的了解，肯定会应战。而且黑潮死了，白奥会想着为其报仇，因为两人的关系很好。而且曾经黑潮救过白奥的命，哪怕明知道自己不是对手，也会拼一把。而白奥死也确实算是上了一件不错的事了。要知道，他们都是龙族联盟的天才，比他们厉害的死了，重点的培养对象自然就会变成他们。拒拒绝了。突然一个声音响起，什么？几人抬头一看，山顶上两个血色大字出现：拒战。这代表白奥直接拒绝秦晨的挑战，也代表了主动认输。竟然认输了。人族联盟这边的人虽然带着意外，但是反应并不大。认输并不丢人，毕竟龙族最强的已经被秦晨以摧枯拉朽的碾压方式给击杀了。不认输就代表着死亡，在绝对的实力面前，指望出现意外反杀几乎不可能。白奥的认输并没有给秦晨带来任何的内心波动。
，一滴鲜血继续飞出。很快，第二位被挑战的名字出现，众人又纷纷看向了的那位被挑战者。别看我，我三天后会给出答复。说完，他微微一笑，而其他几个传承者顿时也明白过来。被挑战者有三天的缓冲时间，这是在拖延时间。现在除了人族联盟外，其他联盟最缺的就是时间。时间越找到出去这个世界的机会就越大。秦晨等人见对方准备拖延，也是无话可说。没办法，这是在自救，尽量的让秦晨晚一点传承这个世界。呵呵，拖延也没用。现在所有传承者加起来不到五十人，三天一个，加起来也不到半年时间。这个世界存在了这么久，从来没有人在空间之门关闭期间出去过。半年时间内想到办法，根本不可能。前来笑着道：“这个世界是影族大能的体内世界所化，别说他们这里的人只是不朽，即便是虚空真神乃至宇宙真神都破不开。除非有更强者在外面以强大的手段强行打开空间之门。然而，外面是万族战场，这种强者不能轻易进入，除非万族达成协议或者强行进入。但这里发生的事情无法传出去，没有大事发生。”万族强者又怎么可能强行来到这里？三天时间一晃过，被挑战的那位龙族联盟之人直接拖过去三天，然后自动失去了资格。而就在对方失去传承资格后，秦晨第一时间就再次发出了挑战。然而被挑战的人再次开启了拖延战术，相当的干脆，一次只能挑战一个。这个传承规则不完美。前来摇了摇头，很是不爽。挑战一旦发出，即便是对手不接受，拖延三天，而这三天不能另外挑战别人，这让他们必须要等满三天。在以前，大家都觉得这种规则并没有什么问题。甚至觉得合理，至少有思考的时间，还能不接受拖延三天来恶心别人。可是现在轮到别人拖延时间，顿时就觉得不合理。没办法，这是他们在合理利用规则，只能这样等下去。江山等人也不爽，但是也只能接受。就这样，一天天的过去，每次三天一过，秦晨就会发出挑战，而龙族这边的传承者无一例外的全部拖延三天。一群怂包，你们龙族的人都是这样的吗？哈,哈，龙族联盟简直就是笑话联盟，竟然找不到一人敢出战，怕死，怕死！你们来万族战场干什么？广场上，随着最后一人也选择拖延时间，人族这边的众人都来到这里，开始对龙族的人一顿嘲讽：“不可以动手，但可以骂人。”龙族联盟的人一个个脸色铁青，虽然他们人多，但是确实没脸还击。甚至还有的人开始嘲讽起了白奥等传承者，说他们让整个龙族联盟丢脸了。这就是大多数人的心态：当只有自己没有本事的时候被嘲讽，可能会找反击几句；但是当有比自己还强的人也和自己一样被嘲笑时，就会觉得自己并不丢人，丢人的是那比自己强的人。就这样，龙族联盟的几万人。硬是被人族联盟的十几人给足足嘲讽了三天。三天后，龙族联盟所有传承者全部失去了传承资格。与此同时，秦晨再次获得了传承的阶段奖励——三个椭圆的金色弹珠大小的物品，没有任何吞噬作用，但是能够融合身体。奇物。秦晨靠着三个椭圆弹珠，想了想，还是将其收了起来，决定等所有挑战结束后再去融合。沈兄弟，现在去哪个联盟？广场上就只有他们十几人，很是冷清。龙族联盟的人早就被他们嘲讽的回到了城池，有房屋的躲在房屋不出来。没房屋的，干脆离开了城池，远离世界山，让他们嘲讽不了。去虫族联盟吧。秦晨想了想道：“虫族在整个宇宙中，其实是和龙族组成一个联盟的。但是，一个联盟有两个差不多强大的种族，总会出现矛盾。所谓一山不容二虎，龙虫联盟在宇宙中，即便是所有联盟中种族最多的，但却也是最不团结的。这也导致了他们根本无法和四大巅峰联盟相比。而在这传承世界，龙族和虫族的矛盾表现得更为明显，他们根本就没有组成一个联盟。虫族联盟嘛，这个联盟我倒是了解的不少。”迅雷王突然开口道：“迅雷王，你是不是忘了？了解的多少，其实并不重要啊。”一旁的天梭王笑了，他的话一出，其他人也笑了笑。确实不重要，因为根本就无需去了解那边的传承者，反正在秦晨面前，恐怕都不敢出战。很快，众人就向着虫族联盟的世界山而去。阿丽娜刚刚收到消息，人族的沈剑已经带着人来了。城中的一个房屋内，正有两名女子盘膝而坐，其中一个身材矮小的，看向对面身材修长的长裙女子道：“她还真是着急。”阿丽娜脸色沉重。算下来，秦晨是真的一点时间都不耽搁的。他们找的怎么样了？我们的人跑了不少地方，但是时间太短了，暂时还没有什么消息。矮小的女子摇头。早在秦晨去挑战龙族联盟前，他们就让所有虫族联盟的人去寻找出世界的方法。最直接的办法就是寻找是否存在某个隐藏的出口。所以这段时间，将近十万虫族联盟之人都在这片区域寻找。但就算有，要找出这种隐藏的空间之门，需要非常的仔细。所以哪怕大家都是不朽，速度也根本快不起来。到现在，寻找的范围也并不大。阿丽娜。现在想着找到出去的办法，不现实，还是想想接下来怎么做吧。矮小女子提醒道：“虫族联盟的传承者不多，总共也就六人，但是他们这个时候却很团结，一切都交给阿丽娜来决定。我的实力连黑潮都不如。”阿丽娜摇了摇头。矮小的女子沉默，这个她是知道的。当初他们还没有来到万族战场时就认识，并且在龙虫联盟中和黑潮也认识，还比试过一场。结果阿丽娜败了。虽说比试和生死战斗不同，但是她确实不如黑潮。你是要、啊、矮小女子诧异。阿丽娜虽为女性，可却是一位极其好强之人。胜负欲丝毫不必黑潮差，这样的人在以前他从来不觉得会主动拒绝应战，可是现在他听对方的意思就是要准备拒战。若我是一个人，我会战，
，哪怕明知是死。”阿丽娜认真道：“但现在不一样，所有人都相信我，还要跟着我做选择。我若是战，代表了你们也会死。无论如何，他都做不出自己带着所有传承者一起送死的事情。当然，他也可以让其他人不要跟着他选择，但这样做会影响现在的团结。这个时候要的就是团结，而不是任性。”我明白了。矮小女子闻言后点了点头：“你明白就好，走吧。”虽然不会和他对战，但是我很想看看他到底长什么样。说着，他便站了起来，走向了广场。来到广场上后，这里一共就只有六人，其他人都已经全部出去，尝试寻找这个世界是否有隐藏之门了。来了！几人突然看向远处，很快就看到了秦晨等人走来。阿丽娜率先上前一步，重组联盟，欢迎人族联盟的朋友。她带着微笑，丝毫看不出两个联盟之间有什么恩怨，反而像是朋友一般，还欢迎我们。重组几人的态度让他们很诧异，莫不是想要讨好我们，好让沈兄弟放他们一马？前来一笑，放是不可能放的。天梭王摇头，这个时候肯定不会讲什么情面，而且双方之间也不存在情面，更不可能为了一个态度就放弃挑战，这不是小孩子过家家。阿丽娜，秦晨看向说话之人，在来之前，他就向前来几人了解过这些传承者。阿丽娜是虫族目前最强的。对，沈兄，你前来挑战，我本该准备应战，不过想了想，反正也是拒战，就没有必要弄得那么麻烦了。阿丽娜说的非常的随意，没有任何的强者包袱。秦晨早就猜到会是这样，他点了点头，那就在这里等一段时间。很快，秦晨按照规则开始了挑战。而阿丽娜同样是开始拖时间，三天后，秦晨开始挑战第二人，仍然是一样的结果。就这样，一个个的拖延。期间，双方都在广场上没有离开。一开始大家还都各聊各的，到了后面几天，竟然互相开始说话。双方来自不同的疆域，所以主要是讲一些自己联盟疆域的趣事，一时间非常的和谐，这让那些躲在暗中打探消息的其他联盟之人很是疑惑。随着最后一人拒战的时间到后，秦晨再次获得了奖励，这次他仍然获得是三个奇物。走吧，去妖族联盟。秦晨带着众人向着妖族走去。一个月后，妖族全部放弃，然后秦晨等人又去了魔族。魔族的魔煞本来准备应战，然而在其他魔族人的劝说下，最终还是拒绝了应战。就这样，整个传承世界除了秦晨，就剩下了神族九名传承者。所有人都快要疯了。秦晨等人前往神族联盟世界山的路上，看到了不少的人正在四处跑，神色都非常的慌张。他们这是慌了，现在就剩下了这九人，最多也就拖延一个月。一个月后，沈兄弟就能获得最终传承，他们可不敢认为自己能活命。江山缓缓开口，闻言，众人都感觉到很庆幸。幸亏是秦晨，要是换成其他种族的，现在慌的就是他们了。慌也没用，想要出去不可能的，只能等死。天梭王道，他们谈不上什么兴奋，但也绝对没有丝毫的同情。这些人都是个联盟的顶级不朽，如果一网打尽，对一族来说绝对是一次沉重的打击，而对人族联盟来说则是天大的好事。与此同时，神族的几名传承者在得知秦晨等人正前来时，已经聚在了一起。七杀呢？其中一人问道。还在闭关，还在闭关，他到底在想什么？那人眉头一皱，上次他们几人就去找过七杀，结果对方没有任何的表示，仿佛没有在意一样，当时就让他们很不爽了。他应该有自己的打算。无涯突然道：“嗯。”几人疑惑的看向他。无涯解释道：“当初我从人族那边回来后不久，他就来找过我，专门为了了解沈剑。可是我当初并不知道沈剑如此厉害，我想他应该是后来推测到了一些，所以才急着闭关。”闻言后，众人都没有开口，他们实在想不到七杀到底会有什么打算才能逆风翻盘。我觉得我们还是要搞清楚才行。如果他真的有什么打算，有需要我们做的地方。我们还可以帮下忙，一人提议道：“去看一看吧。”无涯说道。很快，众人来到七杀居住的地方，要将他叫醒吗？有人迟疑道：“闭关，有的时候被叫醒影响不大，但若是在重要关头，影响就会很大。现在没人敢确定七杀是否正在重要关头。进来吧。”就在众人犹豫之时，房屋内传来七杀的声音。众人一愣后，推开房门走了进去。七杀，沈剑来了。无涯率先开口：“这么快吗？”七杀微微愣了一下，但却没有太大的反应。我们来是问你，是否有什么办法？还是说像别的联盟那样拖延时间？无涯开口问道。如果大家都是拖时间，那么无论谁先谁后都一样。如果七杀真的有什么办法，他们可以刺激秦晨，然后为七杀争取时间。我快要突破了。七杀也知道了这些人的想法，不再隐瞒。要突破了，还要多久？闻言后，众人又惊又喜，连忙问道：“若是用上神藏之术，一月之内必定突破。”七杀缓缓开口：“神藏之术。”众多脸色微微一变。神藏之术乃是神族的一种修炼秘术，在修炼到瓶颈之后，用这种秘术冲击可以提高三成的成功概率。但是，这种逆天的秘术却有一个很大的缺陷，就是冲击失败后会直接身死道消，并且哪怕大能也无法将其复活。使用这种秘术，相当于是置之死地而后生。所以，很多人即便掌握，在遇到瓶颈后也不会轻易使用。可是现在，大家都没有劝说，因为已经到了绝境了。接受挑战是死，拒绝应战还是会死，又找不到其他出路，只能置之死地而后生。我有六成把握。七杀开口道：“六成。”众人一惊。这样算的话，不用神藏之术，七杀也有三成把握突破。你突破之后的实力？无涯好奇道：“如果只是小的突破，那几乎没用，因为现在大家都知道秦晨的实力强他们太多了。”我突破真神。七杀淡淡道：“什么？”
，几人大吃一惊。突破真神，真的要突破真神？一人突然变得有些激动。突破真神意味着对方将会被这个世界排斥，到时候世界将会开出一道空间之门，将其传送出去，而他们也可以趁着这个机会冲出去。七杀，你说你需要我们做什么？无涯当即开口，另外几人也认真的看着他，这是他们唯一离开的机会了。你们只需要想办法让沈剑不要在我突破前挑战我就行。另外，在我即将突破之时，会尝试击杀沈剑以及另外几个人族传承者。若是失败，你们要在世界之门开启的瞬间离开这里；而若是成功，七杀声音传出，让几人不由得内心一震。若是成功，他们但凡只要有人没有失去传承者资格，接下来传承就可能是他们的。广场上，无涯等人再次回到了这里，他们神色严肃地望着某个方向。来了，一人突然开口，随后众人就看到了远处秦晨等人正一步步地走来。他们还真是悠闲。看着秦晨等人有说有笑，走的也并不快，没有丝毫赶时间的意思。几个神族传承者没有丝毫的好脸色，这就是一副吃定了他们的样子。要是之前我会害怕，但是现在看到他们，我却有些兴奋，很期待看到七杀成功后他们会是什么表情。无涯淡淡一笑，秦晨很强，这个没有任何疑问。若是七杀普通突破，他们觉得没有意义；可是七杀若是真的突破真神，哪怕只是一系，那也是相当厉害的。要知道，现在的七杀就可以击杀普通真神，一旦突破，绝对可以和一般的虚空真神叫板。我们要如何刺激他，让他暂时避开七杀？一人突然问道：“这还不简单？”我来。无涯一笑，说完，在秦晨等人快要靠近后，他上前几步，看向秦晨道：“我们又见面了。”不等秦晨开口，他继续道：“我当初确实没有想到你会如此厉害。一开始，玄清死在你手中，我其实是不服的。你现在服了。”秦晨还没有开口，前来就抢着道：“无涯看都没有看前来一眼，缓缓道：现在我服了。你让另外几个联盟所有人不诈认输，这一点所有人都做不到。不过……”我神族，终究你不是他们，并且和人族联盟之间恩怨似乎更深。我又不是很服，所以你要接受挑战。秦晨缓缓道。无涯摇了摇头。我观测过你，每一次去一个种族挑战，都是先挑战最强之人。现在你应该是要先挑战七杀吧？秦晨不可置否。确实，他之前无论是妖族、魔族，还是别的联盟种族，都是先挑战最强的传承人。其实为的就是想要真正的打一场，因为第一个挑战的才是最有可能接受的。这就是人的心态。第一个被挑战，又是最强的，总会觉得自己不差。也许一冲动就应战了。而后面的会在观战的过程中慢慢冷静下来，但事与愿违，这些人都还很冷静，到现在并没有人接受他的挑战。我知道你的想法，无涯道，我刚刚也说了，我服了，但又不是很服，不仅仅我，他们也一样。当然，想要所有人都心服口服，我觉得不是你要挑顺序，而是我们自己来定。说了这么多废话，终于说到你的目的了，你真是费劲。天梭王大声道：“这些人不就是想要自己定顺序吗？还什么服不服？怎么样，敢吗？”无涯笑着道：“沈剑，别答应。”江山连忙开口。他眉头紧皱，一开始就没有看到七杀，现在这几人有突然提这种要求，总觉得有什么阴谋。要知道，这个时候顺序根本没有什么意义，可是对方却在争取。其他几人也很快反应过来，让秦晨别答应。见秦晨没有第一时间说话，江山一急，直接上前一步，看向无涯道：“七杀人呢？他不出来是在突破。”神族的众人脸色一变，无涯则是很淡定，确实，七杀在突破，怎么样？沈剑，七杀一突破就会接受你的挑战。他知道秦晨肯定是想有人能够接受挑战，所以干脆也不隐瞒。那就依你们的顺序。秦晨一笑，沈剑、江山几人脸色一变。秦晨摆了摆手，他很想看看七杀突破后会如何。另外，他要让神族的人知道，即便七杀突破，也救不了他们，要让他们在带着期望中感受到绝望。见秦晨答应下来，神族的几人大喜。沈兄真豪杰，既然你答应了，也懒得麻烦。七杀需要的就是时间，所以三天后，我们终会有人自动放弃传承资格，也不用发出战书了。无涯开口道。秦晨摇了摇头，不着急，我慢慢等。闻言，无涯一惊，秦晨的样子太稳了。仿佛根本没有将七杀的突破放在眼中，这一刻，他甚至忍不住想，是不是七杀就算突破真神，也会被秦晨轻易斩杀？不可能！摇了摇头，他将这种可怕的想法甩了出去。如果是这样，秦晨就太可怕了。可是不应该，毕竟在之前，他们从未听过有沈剑这个人。如果真这么变态，早就传开了。而且万族大能也绝不允许这么变态的天才进入这个世界，甚至早就不惜一切代价的将其暗杀了。是你自己找死的，自大的代价！想到这里，无涯看了一眼秦晨，内心冷笑。就这样，众人都开始等待。这个时候，情况和之前完全相反。在之前，人族联盟的众人走到哪里，在等待的过程中都是无比轻松，而对手是一直紧张。而现在，前来江山众人却开始有些紧张起来。他们实在是不知道七杀到底什么情况。看对方如此自信，也许真的能够逆风翻盘。而这个时候，逆风翻盘了，才是真的不值。毕竟他们已经扫出了其他障碍。反观几个神族联盟的人，他们虽然不敢接受秦晨的挑战，一直在拖延时间，但却显得很轻松随意，甚至还有说有笑。时间就这样悄然过去了一个月，整个世界的传承者也只剩下了两人，而神族的众人终于开始变得紧张起来。他们时不时的就会看向城池中七杀所在的闭关之地。与此同时，正在闭关的七杀猛然睁开了眼睛。
，他的身上隐隐有一股神级的气息，但是这股气息几乎微不可察，还不能突破。他缓缓站了起来。现在他的其中一系距离真神境界只隔着一层窗户纸，而他也可以随时去戳破这层窗户纸。这是他在突破的瞬间强行压制的结果。这种方式可是让自己介于蜂王不朽和真神之间。不过也只能最多维持一个时辰而已。一个时辰后，他就会被动突破。那个时候，这个世界的意志就会第一时间发现，然后强行将他排斥出去。一个时辰。根本要不了，他跨出一步，唰的消失，再次出现，已然来到了广场之上。七杀，看到七杀出现，神族众人大喜，悬着的心也彻底松了下来。而此刻，人族这边的众人看到七杀后，内心不由得一惊。从表面上，他们看不出七杀有什么问题，可总有一种说不出来的感觉，仿佛现在的七杀就是一个即将出笼的超级猛兽，只是对方暂时不愿意出来而已。不对劲，沈剑，你要小心。江山严肃道。秦晨也发现了对方的特殊，他的火眼晶晶一开，顿时就明白了过来。突破吗？可惜了。他暗自摇头，七杀同样是一个七系的人，六系已经封王，唯一没有封王的一系也是封侯境界，而其中有四系都是封王巅峰。这四系中有一系的元素星辰完成了第三次演化，只是被对方压着，但是这种并不是像之前姬长夜那样的压制。姬长夜当初本身就是真神，然后将修为压制到了封王，这种压制想要再恢复回去很是麻烦，所以当时对方在被秦晨击杀时都没有来得及恢复就死了。而现在七杀的压制是在突破的瞬间将修为压制住，相当于是压制了突破的时间。所以严格说来，七杀现在正在突破的过程中压制住，需要一个时辰突破，不压制可以瞬间突破。沈剑，七杀看向秦晨，我很好奇，为何以前没有听过你的名字？他不相信这样的人物会默默无名。就算秦晨在他进入这个传承世界后才崛起的，但新进来的神族人也一定会知道有这么一个人物。但是无论是上次还是这次进来的人，都没有人听过。也就是说，沈剑在进入传承世界之前名气不大。我听说人族在前不久出了一个顶级天才，名为秦晨，号称历史第一。我觉得。你才应该第一，是人族将你隐藏的太好，还是你自己一直隐藏的太深？七杀很好奇。当然，他之前想过沈剑这个名字和人都是别人伪装的，可是仔细一想，又觉得不可能。一来人族除了秦晨，恐怕也没有人有资格伪装，毕竟伪装，你得有那个实力和天赋。但是他听新进来的新人说，秦晨还在人族联盟原始城中，并且很年轻，也不可能突破来到万族战场。二来，他看不出有任何伪装的迹象，唯一的可能就是隐藏。要么是人族在隐藏秘密培养，现在突然派进传承世界夺取传承；要么就是自己一直隐藏自己，为了传承不得已突破爆发。重要吗？秦晨随意问道。七杀一愣，随后哑然一笑：“是啊，不重要了，反正你都要死。”这么自信？秦晨一笑。七杀微微摇头。秦晨这样太自大了，他还不知道自己即将突破真神，而真神之后拥有神力和神体的自己，不是不朽能够相比的。你之前给了我时间，现在我也可以给你时间准备。”七杀傲然道：“不需要。”秦晨摇头，随后一滴血飞出。七杀冷笑一声，战书还未在世界山上形成，他同样飞出一滴血。很快，战书和应战几乎同时出现。来战！咚！七杀一步踏空，瞬间就来到了半山腰，再次踏出一步，已然出现在了山顶。速度之快，让天梭和迅雷王都瞳孔一缩。很强！江山也脸色凝重。仅仅是两步而已，就让他看到了自己和对方的差距。这七杀绝对有古怪。沈剑，你一定要小心！他再次提醒道。这个时候不可能取消挑战了。只能小心谨慎，避免翻船。秦晨手一挥，身形突然消失，紧接着虚空震荡了一下，再次出现后也来到了山顶上。空间元素真让人羡慕。看到秦晨的手段，七杀忍不住一叹：天生的三级元素，即便是他也没有掌握。我自己想象得到，杀了你，人族是多么的愤怒，恐怕会不惜代价的要暗杀我吧？也许我也可以调一两个人族，在我族联盟中潜伏的强者出来。他摇了摇头，不等秦晨说话，伸手在虚空中一抓，一把银色巨斧浮现出，他一把将其抓住，嗡的一声劈了下来。秦晨踏出一步，只是平静地出了一拳，咚！巨大在拳头之下被震得反弹回去。七杀瞳孔一缩，他踏空而起，双手握住巨斧，强大的重力元素涌入其中。这一刻，巨斧变得沉重无比。轰！巨斧落下，世界山震动。七杀抡起巨斧，不停地对着秦晨劈去。秦晨一拳一拳的回击，每一击都轰击在巨斧之上，将其反弹而回。渐渐的，七杀神色越来越凝重。他本想靠着现在的实力，看是否能够斩杀秦晨。如果可以斩杀，他便可以获得这个世界的传承。可是现在看来，根本拿不下对方，只能突破了。他暗自惋惜，然后给山下传音：“七杀要突破了，准备好。”几乎同时，山下的无涯给另外几人传音。顿时，神族的几人都露出了严肃的神色。等下七杀在击杀秦晨后，会第一时间击杀下山。我们是不朽，无法出手，但是要尽量别让其他人逃了。七杀能出手的时间不多。无涯提醒道：“不朽，受到这个世界的规则，无法出手，但是要拦住几人，不让其逃走还是可以。”好，几人不动声色的开始移动，最后站好了各自的位置。眨眼一看，他们的位置站立都很随意，但若仔细观测，就会发现正好人族这边的几人退走的路线封住。轰！就在这时，山顶上突然爆发出了滔天的威压。
，一股强大的神级气息瞬间将整个世界山给笼罩起来。不好，七杀他竟然突破的是真神！江山脸色大变，前来等人也露出了震惊的表情。现在他们终于明白，神族这些人为什么一开始就没有紧张。他们早有打算，为什么我没有想到？真神，他竟然突破真神，这是要准备趁机击杀神剑。前来惊恐道：“不好，快走！”他突然反应过来，连忙喊道：“哈哈，走！怎么可能？”无涯等人瞬间气息爆发。虽然没有动手，却将几人围在了中间。这一刻，人族的众人内心沉到了谷底。轰！就在这时，整个传承世界突然一阵发出了巨大的声音。紧接着，天空中的云层开始汇聚、旋转，很快一个漩涡出现，越来越大，无数的天地能量被漩涡吸取。发生了什么？正在世界各地寻找出口的各族联盟之人，纷纷抬头看着那漩涡，露出了骇然之色。一股可怕而压抑到让人恐惧的能量，仿佛要随时毁灭一切，让所有人都僵在了原地。是沈剑获得传承，准备灭了我们吗？有人带着惊恐，这股毁灭的气息让人绝望，根本无法抗拒，已经超越了他们见过的所有力量。是天法，有人违背了世界规则，这是在降天法。一个灰衣老人模样的人惊呼：“怎么可能是天法？”附近的人闻言都疑惑地看向老人。这个世界的规则无非就是不能出手。曾经不是没人违背过，同样也受到了惩罚。可是那惩罚就是强行被禁锢起来，然后降下天雷灭其神魂。而像这种恐怖的天法，他们从来没有见过。不对，不对，这恐怖的的能量不像天法。怎么像是一股传送之力？到底怎么回事？灰衣老人突然又摇了摇头。这股能量确实让他们感受到了恐惧，可是仔细看，似乎并不是要毁灭谁。你在说什么？众人内心慌乱。灰衣老人让人似懂非懂的话，让他们很焦急。天罚是有人违背规则后降下，有两种方式。第一种是天雷，这种天罚针对的是没有传承资格的普通人；第二种就是强大的天地之力，这种是针对传承者违背规则时出现。因为传承者强大，并且获得过世界山的认可，用天地之力作为天罚。也是一种尊重。灰衣老人开始解释，现在出现的这股力量就是天地之力，可是他带着的毁灭之力并不是真的毁灭，好像是传送之力。老人仍然死死地盯着那巨大的漩涡，只有仔细去看，才会发现其中的区别。为什么会出现？有人连忙问道。老人缓缓道：“不是天罚，那证明并没有人违背规则，可是却出现了传送之力，又证明了有人不符合这个世界的规则。”他突然想到了什么，惊呼道：“快，快去漩涡处！这是有人突破真神，被世界排斥，要将其传送出去，世界之门。”要开了！说完，他第一个就冲天而起，以最快的速度向着漩涡的方向飞去。其他人纷纷反应过来，争先恐后的飞去，生怕慢了一步。不仅仅他们，在世界各处并不缺乏像灰衣老人这样有见识的人，所以此刻四面八方都有人朝着漩涡而去，为的就是在空间之门开启的瞬间冲出去。至于谁突破真神，谁又会获得传承，根本没有兴趣去知道。神族世界山顶，哈哈，这便是真神的力量吗？七杀仰天大笑，突然，他盯着秦晨，还要感谢你，是你逼着我去尝试冲击真神之境，不破不立。我成功了，为了感谢你，我会让你死的没有任何痛苦。整个宇宙万族，不知有多少人困在不朽境界，其中不乏顶级天才。成就真神，便是种族，甚至联盟的中流砥柱。哪怕是刚进入真神，只有一系，那也是神。此刻，七杀感觉自己的身体跨越了另一个层次，不朽之体跨越成为了神体，身体中的力量也瞬间开始转化，由不朽之力转化了神之力。这是一个质的变化。这一刻，他的实力强大了十倍不止。这仅仅是一系带来的力量变化。他抬头看着那快速形成的漩涡，也感受到了其中那股强大的传送之力。一旦完全形成，他就会强行被传送出去。可惜啊，传承我是拿不到了，只能让我族之人拿下。他眼中带着惋惜。你这么自信？秦晨看着他，面对身上散发出的强大神力冲击，神色毫无变化。我为神，这个世界唯一的神，只要没有离开，我便无敌。当镇杀一切。说完，他随手一挥，强大的神力瞬间冲击而去。砰！虚空当场炸裂。下一秒，冲击便来到了秦晨的身前，同时他身体一闪。然后冲向了山下，他有绝对的自信，这随意的一击就能灭杀秦晨，而他尽量将剩下几个人族人杀了，避免他们趁机逃出世界。轰！世界山一阵，恐怖的能量在秦晨身前炸开，七杀头都没有回想，你在跑什么？秦晨的声音响起，什么？七杀一惊，转头就看到秦晨已经出现在了他的身后。你竟然没事？他难以置信的道，这就是你的神级实力，太弱了。秦晨若无其事的摇了摇头，七杀瞳孔冷缩，他冷声道，低估你了，竟然能抗下我随意的一击，既然如此。我便全力一击，哗！手中一根长链出现，散发出阵阵金光。唰！下一秒，长链神奇的将秦晨的身体给捆了起来。咚！他一步来到了秦晨身前。现在，你就是我待宰的羊。他手持巨斧，对着秦晨的身前猛地斩了下来。是吗？秦晨身体微微一抖，砰！长链直接炸得粉碎。随后，秦晨一指点出，直接点在了巨斧上。强大的力量通过他的手指传到巨斧之上，涌入了对方的手掌之中。啊！七杀惊恐的收回手掌。可是他的手掌在不停膨胀，这股力量太庞大，根本容不下，要将他的手掌给撑爆了。砰！呼吸之间，他的手掌直接爆裂，甚至蔓延到了整条手臂。不可能
，七杀大教，他惊恐了，我是神，怎么可能不如你一个不朽？怎么可能？他再不朽就是顶级的，所以哪怕是刚刚突破真神，也超越了一般的普通真神。从来都只有他越级击杀别人，没有别人越级杀他的，杀的就是神。秦晨一步来到了他的身前，是天枪猛地刺出，噗，一枪洞穿了其脑袋。七杀疯狂的大吼挣扎，可是渐渐的气息开始微弱下去，刚刚才转化的身体在被不断的磨灭。山脚下。众人看到七杀被秦晨一枪爆头，所有人都愣在了原地。原本被围着的人族众人一个个都在担心，而神族众人则是激动，可是瞬间就转变了过来。砰！七杀的尸体掉落，发出巨大的声音，让神族众人反应过来。不，神族的众人脸色大变，无涯等人更是惊恐的大叫：“七杀竟然死了，突破真神都没用，甚至没有对秦晨造成丝毫的威胁，怎么会这样？他真的是不朽？”人们在这一刻从恐惧变成了疑惑，然后是深深的绝望。赢了！而紧张的人族众人还在诧异。江山甚至忍不住出声问道：“赢了，真的赢了！”沈剑他一枪击杀了真神的七杀。片刻后，众人才彻底反应过来，顿时露出激动：“快快！世界之门马上就要开了，这是唯一的机会！”哈哈，终于可以离开了。最后的时刻，神族那边到底是谁突破了真神？这个方法，我们以前怎么没有想到？出传承世界后，一定要第一时间将这里的事情详细汇报上去，让族中高层不惜代价击杀传承的获得者。此时的众人各有反应，有的激动，有的好奇，也有的比较冷静，不忘铲除将来的危险。快了！快到了，很多人都越来越靠近那个漩涡，忍不住兴奋起来。突然，漩涡开始缓缓的停止，然后逐渐开始变小，这让他们不由得一愣：怎么回事？传送之力还没有降下来，空间之门还没有开，怎么停止了？所有人内心一紧，一股不好的预感油然而生。不，就在这时，漩涡的下方，神族世界处传来了撕心裂肺的声音，这声音顿时让所有人脸色大变。不好，真神被斩！之前那分析的灰衣老人大叫，和他一样反应的还有不少人，他们眼中露出了疯狂，拼命的往漩涡处飞去。可是还未等他们飞到，漩涡彻底消失，天地恢复了平静，期待的空间之门并没有出现。恐惧、绝望再次在众人心中升起，这从天堂掉入地狱的感觉让他们大脑一片空白。神族世界山，在击杀了最后一个传承者后，一股意志涌入了秦晨的脑海。这是影族当初那位大能的记忆，这位大能就叫影，是影族有史以来唯一超越真神的存在。在他的带领下，影族日夜强大，但是因为后来太过自大，也因为利益，同时得罪了几大巅峰，最终导致被灭族。在最后，他自知自己害了影族，于是便通过留下传承世界的方式和各大联盟达成了协议。要知道，一个超越真神的存在，传承，尤其是这种最重要的传承，都是传给本族人。如果不能，宁愿不留。而现在，却甘愿给各大联盟的天才，这是极其少见的。同时，世界中还有影族人，相当于是把自己的种族未来交给了异族，让异族成为影族的主人。可惜，关于武学秘术之类的，并没有任何记忆。秦晨对这一点有些失望。一个超越真神的存在，武学肯定是逆天的，可惜没有。没办法，虽然这个世界是对方留下的，但毕竟人都死了，这只是他体内的世界所化，不可能将对方生前所有的记忆都保留下来。不过倒是有不少修行经验。很快，秦晨发现记忆中有一些修行经验尚在，关于元素法则、精神力以及元素融合都有。这一点倒是可以让他的分身在修行领悟时更加效率。这个传承最重要的还是这个世界。他突然意念一动，整个世界都在他的掌控之中，他随时可以降下天罚，灭杀世界内的所有人，也可以将别人排斥出去。总之，他就是这个世界的主人。在这个世界，哪怕比他实力还强，只要破不了这个世界，就可以将其灭杀，只是时间长短的问题。而要破这个世界，秦晨突然一笑，他并不知道什么样的实力才可以破开，因为这是影留下的，也许需要达到对方的实力才行。很快，他看向了山下，手一挥，江山等人瞬间消失。再次出现后，他们已经回到了人族联盟所在的世界山下。所有人族联盟的人在这一刻，同时感觉自己被一股传送之力在拉扯。这股传送之力并不是马上就要将他们传送出去，而是慢慢变大。异族的众人。突然，沈剑的声音在整个世界响起。所有人在这一刻抬头望天，其中不少人身体开始忍不住颤抖。我叫沈剑，人族的一位不朽。联盟之间只有生死，没有对错。今日我获得传承，代表着你们的死亡。现在，你们有三息时间做迎接死亡的准备。倒计时开始。清晨的声音很平平淡，但却让人发寒。哈哈，还是要死了。人族沈剑，早晚有一天，你也会死在我妖族强者手中。我诅咒你，沈剑，你如此做，整个魔族联盟都不会放过你。哈哈，死又如何？在进入万族战场的那一天，我便做好了死亡的准备。我恨啊！我原本之前空间之门开启就准备离开，只是犹豫了。为什么？我第一次进来，我不想死。沈剑，沈剑，我愿意叛出我族，投靠人族，求你放了我！无数人在呐喊。然而三息之后，所有人都被一股强大的天地力量禁锢住。天空中出现了无数的天雷，每一道天雷对应着一个被禁锢之人。轰，轰！漫天的神雷落下，伴随着无数的惨叫之声，整个世界犹如灭世。正在被传送的人族众人。看到这一幕，头皮发麻，哪怕对异族有些天生的仇恨，也完全生不起快感。几十万精英不朽，片刻之间，全部在天雷之下飞灰烟灭。良久之后，
。当世界恢复平静后，传送之力达到了巅峰，每个人身上闪过一道白光，消失在原地。这下该是彻底出名了。秦晨淡淡一笑，击杀数十万精英不朽，可以想象，等几个联盟得知消息后，绝对会疯狂。你们暂时就在这个世界内生活，等时机成熟，我会让影族在宇宙重现。秦晨传出一道意志，在所有本土影族人的脑海中响起：“是，主人。”无数的影族人在各地回应。安排好本土人之后。秦晨身形一闪，便出了传承世界。他再次回到了当初进来时的那个无天海的小岛上。此时，这里并没有被传送出来的人，整个周围一片安静。他大手对着前方一挥，轰隆隆，前方的空间开始剧烈的震动。这一刻，天空在被撕裂，大地在翻滚，整个无天海以及方圆千万里都在颤抖，犹如天崩。秦晨站立在虚空中，目光透过裂缝，看到在虚无之中，传承世界渐渐的呈现出来。用上帝视角俯瞰这个世界，犹如在太空中看一颗星球一般。然而，他却只能看到这个世界的冰山一角。可见影族这位大能的世界是多么的广阔。很快，他意念一动，传承世界快速的变小，眨眼之间就变成了一个掌中世界。他一把将其收了起来，然后瞬间冲天起，向着人族联盟大陆而去。就在他离开后不久，几道身影出现在这里。这些人全部一身黑衣，乍眼一看，好似几道影子。老祖留下的世界竟然被真的传承下来了。是谁？一个苍老的声音响起：“族长，我们该如何做？”另一个声音问道：“查，先查出是谁获得了传承。”然后想办法让他进入我们这边大陆进行击杀，传承世界是我影族的，不能落在外族手中。苍老的声音缓缓道：“他们这些传承世界外的本土影族人，本身对万族就拥有无法化解的仇恨，如今影留下的传承更不允许被别人拿到。影族要掌握自己的命运，而不是像传承世界中的那些人奉异族为主人。”是。很快，几人消失，同时在另外几个方向，无天海上分别出现了几拨人，这些都是被巨大动静引来的万族之人。当他们看到此地的巨大变化后，纷纷开始传信回自己的联盟，不惜一切代价。给我查出到底是谁获得了传承！我神族不朽精英不能白死！神族联盟大陆，其中一个城池中发出了一个宏大的声音：“该死，杀我魔修十万精英！我要让他死无葬身之地！”魔族联盟大陆，一道愤怒的大吼响起：“杀！哪怕破坏万族战场协议，也要杀他！不能让此子成长下去！”妖族联盟大陆内，一道红音震动苍穹。龙族、虫族联盟大陆，同样有强者发出指示，让人查出是谁获得传承，不惜一切要将其击杀。这一刻，整个主战场几片大陆彻底惊动。这是万族战场出现以来唯一的一次，而这一切的罪魁祸首此刻正在虚空中穿行。前方3074号城池的轮廓出现，几个呼吸后，他就来到了城池中。他大手一挥，在城池最中心的地带买了一栋别墅，然后开始了闭关。这次的收获前所未有了。他手中出现了几十万枚空间戒指，这其中有六枚是在他挑战传承者后获得的阶段性奖励，剩下的全部是这次死在传承世界内的人留下的。神识快速的扫过这些空间戒指，将一些自己需要的资源拿出后，他便将其收了起来。这么多资源寄回去。蓝星整体实力会提升好几个层次了，资源太多了，大部分都是修行资源，可以说分配之后完全够蓝星所有修行者使用了，甚至根本用不完。要知道，这些都是万族精英不朽留下的，用这些资源去给蓝星的人用，有种杀鸡用牛刀的感觉。不过无所谓，他就是要将蓝星的实力堆上去，哪怕就算一头猪，也要将其堆成一头强大的猪。最后，他看向了那六枚戒指，其中有一枚里面是之前剩下的凝金果和黑土果，其他的五枚里面都有三样东西。其中有两枚是奇物，还有三枚都是像凝金果这类元素能量果实，不愧是超越真神留下的东西。我掌握的元素系全部都有。看到这些果实，他惊喜的发现，十二枚果实全部是不同类型的元素。另外，其他几十枚戒指中，多少也拥有蕴含不朽能量的东西，包括一些不朽晶。开始吧。他手一挥，周围顿时出现了一层层的防护，然后开始了吞噬能量果实。随着吞噬技能的运转，能量转化，他的修为也在一点点的提升。世界上没有不透风的墙。随着时间的流逝，万族已经查到获得传承击杀几十万精英不朽的为人族沈剑，于是沈剑的名字瞬间登上了几大联盟的暗杀榜第一。甚至在这一刻，各大联盟大陆中都有坐镇的强者吩咐下去：一旦知道沈剑的位置，必须立马报告，强者将会亲自出手。要到这些坐镇的强者至少都是虚空真神级别，甚至还有个别的宇宙真神。然而这一刻，他们竟然明目张胆地说出来，就算破坏规则，也要击杀秦晨。沈剑将万族都给整疯了。人族联盟大陆上千万城池中，都有不少人在讨论秦晨这次的壮举，太可怕了！我现在都不敢出去。这些异族不仅仅在找沈剑，见到我们人族联盟的人也要杀，从未见过他们如此团结。有人心有余悸。自从其他几大联盟得知是沈剑获得传承世界后，就疯狂开始寻找。联盟与联盟之间，有时候碰到了，也相互厮杀。可那是在没有人族联盟之人在的情况下，一旦有人族联盟之人在场，所有联盟的人就会联手。几大联盟相互厮杀这么多年，还从未出现过这种情况。现在人族联盟的人根本不敢出去，甚至有很多人都离开了万族战场，生怕哪一天几大联盟联合起来，直接不顾一切的闯入人族联盟大陆杀人。说来也怪，这沈剑以前并没有听说过呀、啊。确实，不过也正常，也许以前一直在隐藏，这次突然来了一个大的，他现在的名气恐怕已经超越了第一天才清晨了吧？秦晨，十个秦晨也比不了沈剑。这一刻。
，秦晨的名气完全被自己给比了下去。不知道这次他是否能够躲过这一劫。大家都不知道现在的秦晨到底在哪里，但是却知道对方一定没有离开万族战场，因为再悄悄的离开也会有人看到。但是至今，不管是万族战场的人，还是人族后方的人，都没有传出任何发现沈剑的消息。突然的消失匿迹，一定是一开始就躲在了某个地方。八三幺九号城池，白梅正喝着酒，突然一个身影出现。虚元，下次来，你打个招呼可好？现在这个时期突然出现，我很可能将你当成敌人呢。白梅看向来人，摇头说道：“如今就连他这种坐镇联盟城池的虚空真神，也时刻警惕，生怕异族的强者就杀进来了。一切还是因为沈剑。”白梅，你可问过你当初派进传承者的人，楚海进没进传承世界？虚元开口问道。白梅叹了口气，虚元兄，我想你心中已经有了答案，何必又再多问？早在之前传承世界出现变故后，虚元就来问过他同样的问题。一开始他并没有拒绝，找来了他派进传承世界的那位不朽，对方也说了，没有听说过叫楚海的人，也没有见过有叫楚海的新人尝试登世界山。其实意思也很明显，就是没有这个人，因为新人刚进入传承者，几乎都会去尝试登一次世界山。看来楚海真的在进入传承世界时就死了。我查了，之前那一批获得进入传承世界凭证的人，没有叫沈剑的，而他既然进去了，唯一的可能就是他杀了楚海。取代了对方，虚元脸色难看。进入传承世界的凭证，他倒是并不觉得有什么，但是杀了楚海，让他难以忍受。虚元，我提醒你一句。白梅缓缓道：“沈剑接下来在联盟的地位，不是你能够窥视的。和他为敌，一个不好，你会万劫不复。沈剑能够获得传承，那就证明了其天赋。这样的天赋，绝对会被人族联盟重视。另外，对方还杀了几十万异族精英不朽，就这份功，可以说是旷古铄金，独此一份。别的联盟杀沈剑也就算了，自己联盟的人杀，一旦被确认，联盟绝不会罢休。”虚元只是一位在万族战场镇守城池的虚空真神而已，没有什么大背景，被直接处死是毫无疑问的。所以沈剑不能动，至少虚元还没有资格动。我明白。虚元点头，但又缓缓道：“可是楚海的死，我无法视而不见。他和楚海的关系，很多人不了解，甚至不理解。但是只有自己清楚。他们不仅仅是从小关系好，两人在弱小时，对方救过他两次，两次楚海都差点丢了性命。最关键的是，他发过道誓，楚海有事，他一定会出手。而如果现在他视而不见，他的道心将会受到影响。”他是完全有可能突破下一个境界的人，绝不能因此而道心受损，不进反退。白梅眉头一皱，他已经提醒对方了，若是鱼还要冒险，他也没法。白梅，我只希望以你和我的关系，若是有一天我杀了沈剑，你不要卖了我。他之所以跟白梅说这些，是因为他和对方关系一直都很好。白梅点了点头，放心，关于你和沈剑的事，我不会多言，但是要让我帮你，也断然不可能。他说的很直接，提前说好，免得之后麻烦。虚元点了点头，也不强求。你准备怎么做？白梅好奇道。沈剑销声匿迹这么久，恐怕并不好找。虚元道：“另外几片大陆，自然有其他联盟的人和本土影族搜寻，他们找到沈剑并杀了最好。但我猜测，沈剑恐怕并不在外面，反而更有可能在我人族联盟大陆内。”白梅没有说话，但是内心觉得对方说的还是很有道理。毕竟隐藏在外面实在太危险了。要知道，现在不仅仅是万族战场上的不朽在搜寻，不少各族坐镇的虚空真神都出马了。我查过，沈剑在3074号城池登记过，同时楚海在他登记的那一天回到3074号城池提交任务。之后，楚海离开联盟大陆，去无天海后，我送他的手骨被使用，应该当时就死了。所以，沈剑来到主战场，第一个进入的城池就是3074号，并且很可能也是唯一进入过的城池。当然，不排除周围的城池他也去过，但绝不会太多。他查到了，楚海回来第十天就离开了，所以沈剑在联盟大陆待的时间最多也就十来天。一个人对周围的环境都是陌生的，在惹出大麻烦后，下意识的就会来他唯一熟悉的地方躲藏，这样才会安心，或者自以为这是灯下黑。所以我接下来重点关注3074号城池或者附近的几个城池。虚元缓缓开口，白梅点了点头，没有开口，他只是好奇的听听而已。至于对方具体如何做，他不会管。虚元离开后，第一时间就回到了3074号城池，并且找了一队人，开始对附近几个城进行秘密调查，主要查这段时间有哪些人进入城中。原始城，清晨，大事，大事啊！分身刚从元素走廊出来，沈剑就跑来大喊道：“什么事？”分身疑惑道：“我刚刚听到一个你再也猜不到的消息，说出来能震惊你一年。”沈剑语气有些兴奋：“什么事？万族战场发生了大事，我人族联盟出了一个变态，他在万族战场上竟然坑杀了数十万精英不朽，其他几个联盟的强者差点疯了。”沈剑激动道。分身一愣：“这是他当然知道，本体发生的事情他会同时感受到的。”你才知道。分身还没有开口，旁边有人就看向沈剑。沈剑尴尬一笑：“原来你们都知道了。哼，我刚刚闭关出来，一听说后就跑来了。你兴奋啥？”有人撇了撇嘴：“你懂个屁！我和他同名，你不知道吗？”沈剑没好气道。同名不同命，你激动毛线！人家能杀几十万异族精英，还都是不朽，而且异族这么久都还没人找出他。你呢？那人笑道：“沈剑在原始城确实是不怎么受待见，经常被人鄙视。我懒得和你扯。”沈剑不甩对方，而是看向秦晨：“我们什么时候去万族战场？我快等不及了。这个时候他一定可以第一时间成名。这个时候去，你确定能活？”分身问道：“嗯、啊
，沈剑一愣，随后反应过来，现在人族联盟的人不是退出万族战场，就是待在战场上的联盟大陆中不敢出去。而他又同样叫沈剑去了，恐怕更会被特殊照顾，必死无疑。还是再等等算了。哎，和大佬同名也有烦恼啊。他突然叹口气，不过样子却相当的得意。万族战场，人族联盟大陆3074号城池中，正有一队人在挨家挨户的搜查。这些人在旭元的要求下，要将最近三年来回到 3,074 以及附近几个城池的人一一记录下来。然而，旭元并没有告诉到他们原因，并且还要求他们不要声张。一开始，他们并没有在意，但是时间一久，众人就觉得问题并不是那么简单，因为这三年来恰好也是万族寻找秦晨的时间，这难免会让他们觉得旭元是不是也在寻找秦晨？不要找的那么认真，这事我们参与不起。”为首的人小声说道。其他人微微点头。这段时间以来，他们搜寻城池其实都是在磨洋工，根本没有认真搜查。道理很简单，他们并不是虚元的手下，之所以答应虚元，不过是因为对方的身份而已，而且一开始并不知道虚元的目的。可自从他们猜测虚元是为了找出秦城后，他们内心就开始了抗拒。虽然没有说出来，但是在做事上和之前完全不同。没办法，虚元如果为了找出秦城，那么对方为什么要找？要么对方和秦城有仇，要么对方就是潜伏者或者叛徒。无论哪一种，他们也不可能再帮虚元。帮虚元就是在将自己推向死亡，因为秦城一死，人族高层绝对暴怒，虚元更是自身难保。自然也顾不上他们，那我们现在就这样慢慢的拖下去吗？要不我们直接离开万族战场，管那虚元干什么？他总不至于来报复我们吧？一人提议道。现在虚元还是城池的镇守者，并且修为也是虚空真神，他们不好拒绝对方，但是离开万族战场就行了。各位敢不敢赌个大的？为首的那人突然开始传音，怎么赌？众人一愣。为首之人道：现在的情况很明确，第一种情况，沈剑一旦被虚元杀，虚元除非叛到异族去，否则他必死；第二种情况，沈剑不死。但是虚元也肯定会一直和沈剑为敌，大概率他也最终会被沈剑玩死。众人微微点头，很简单，沈剑这种人物，万族战场死不了，以后更难死。虚元要做对，反被杀的概率更大。所以，我们何不现在就想办法为沈剑做点事？这样，我们便有机会和其结交。为首之人开口，众人一惊，其中一人道：“可是我们现在只是猜测，要是虚元并不是为了沈剑呢？”话是有道理，但是猜测毕竟是猜测，错了，他们就得罪虚元了。所以我才说是赌。为首之人道：“哪怕最后虚元并不是我们想的那样。”顶多得罪他，我们离开万族，他想要对付我们也不好找吧。人族联盟无尽疆域，虚元只是虚空真神，影响力还不至于影响整个联盟。他们要躲着，完全不是问题。干了，那就干。众人当即决定下来。队长，现在我们该怎么做？几人都问道。很简单，现在我们就先找到沈剑，然后将我们的猜测说给他听，之后我们去一号城池，然后告诉那里的镇守者，让他来对付虚元。为首之人像是早就想好了一般，不假思索的就有了计划。找到秦晨，很明显就是提醒。好让秦晨知道他们的用意，只要秦晨知道了他们做这事才有意义。好，就这样做。几人都点头，同时内心莫名的紧张又兴奋。他们并不算什么天才，来万族战场不过是为了获得军功，但是在战场这么多年，效果并不好，甚至几次差点死掉。而这次如果计划成功，他们相当于间接救了秦晨。就算秦晨不受这个情，人族高层也绝不会亏待他们。先别高兴，这一切的前提都是沈剑在城里的情况下，他要是不在，一切还是回到之前。为首之人见众人激动，提醒的说道。不管如何，又不吃亏，而且虚元很重视3074号城池，证明他肯定也认为沈剑在这里的概率更大。一人笑着道：“嗯。”队长点了点头，不耽搁了，你们去一个人到一号城池去给黑角真神说明此事。”队长开口道：“连联盟大陆上千万城池，有不少的坐镇强者，有的像虚元一样坐镇上千城池，有的甚至坐镇上万城池。但有一个城池例外，那就是一号城池，这里至始至终只有一位强者坐镇。”一号城池是最早建立的城池，也是最古老、最重要的城池。这里人数最多，强者最多，所以这里坐镇的强者从来都是最强的。如今坐镇一号城池的就是黑角真神，而对方是一名宇宙真神，这也是万族协议中能到万族战场的最高修为。而且每个联盟也只能有一个这样的强者进入万族战场。我去吧。其中一位女队员走了出来，队长点了点头，那就由你去。记住，一定要亲自对双脚真神说，不用担心，黑角真神不见你，只要提一下沈剑，黑角真神绝对会出面的。明白，女子转身就走。我们继续。队长一挥手，众人开始继续搜寻。而这一次，他们比之前搜的用心，速度也提升了不少。某个别墅中，此刻的秦晨并不知道外界的事情。随着最后一点能量果实被消化，他终于结束了这一次的修行。看了一眼系统数据，他露出了满意的笑容。姓名：秦晨，火系境界：风王不朽，元素星辰第三次演化进度 1% 风系境界：封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 88% 冰系境界：封侯不朽。元素星辰第二次演化进度 1096% 土系境界封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 82% 木系境界封王不朽，元素星辰第三次演化进度 1% 金系境界封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 69% 雷系境界封侯不朽
，元素星辰第二次演化进度 71% 重力系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 89% 黑暗系境界，封王不朽，元素星辰第三次演化进度 1% 光明系境界，封王不朽，元素星辰第二次演化进度 1% 空间系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 63% 星辰细胞， 800万颗，四系封王，其中火系是是在前段时间升上去的，而这次一次性提升了三级。而且都是由封侯初期直接提升到封王的，这个跨度相当的大，而且其他技的提升也非常大，都是从封侯初期提升到了封侯后期，即便是最慢的空间系也是中期巅峰。小爱，这次修行了多久？秦晨问道。主人，三年。小爱回答道。秦晨点头，三年时间不久，甚至很快了，毕竟之前提升都是超过三年，况且这次的提升比之前大了这么多。之所以这么快，是因为这些元素果实都是不朽的能量果实，消化起来比不朽金快了很多，还有一堆东西。很快，他又看向了剩下的那些能量物。他将其全部整理到了一个空间戒指中，其中不朽金最多。另外还有一些各种各样的能量物，很多他都没有见过。这也正常，毕竟这些东西都是来自各个联盟疆域，人族疆域没有出现过，自然也就没有记载过。他也并不在乎，因为只要他一触摸，系统自然就会将其名字显示出来。三年时间，外面应该闹翻天了吧？他喃喃道：“主人，人族联盟好多人都走了，和以前比起来，冷清的很呢、啊。”小爱笑着道：“小爱虽然是人工智能，但没事的时候，其实也在修行。”虽然修行天赋一般，但是在秦晨的海量资源下，速度还是可以。如今也进入了超凡，能够听到外面的动静。秦晨一愣，旋即就明白过来。现在人族联盟的人走出联盟大陆，恐怕是人人喊打的对象了。那就等他们继续吧。他淡淡一笑，并不着急，也一点都不慌。他准备继续修行，将剩余的能量物全部吞噬，然后再融入其物。可就在他即将开始吞噬时，突然外面传来了动静，紧接着他便是听到有人走进了别墅。精神力瞬间延伸出去，发现正有四人进来，像是在搜寻什么，不过动作却非常的小心。身形一闪，下一秒他就出现在了几人前方。沈沈剑看到秦晨突然出现，四人脸色一变。这是一个坑杀数十万精英不朽的人物，他们难免会心里发虚。你们在找我？秦晨随意的问道。是，队长最先镇定下来，他连忙解释道：“是之前虚元突然找到我们小队，让我们在 3,074 以及附近的几个城中找你。其他城市我们都找过了，这是最后一个。不过我们一直在拖延时间。”虚元，秦晨很快就想了起来。当初他就听到楚海说过，对方和虚元的关系非常好。在杀楚海之后。一开始，其实他也猜测虚元肯定会为楚海报仇而找他，不过后来他就没有再去考虑，因为他获得了传承，又杀了那么多人，肯定是被人族联盟高层关注，虚元应该没有必要再为了楚海而对付他。可是没有想到，此人竟然如此选择，倒是一个重情义之人。沈兄，我们其实就是要告诉你这件事情，你一定要小心虚元。万族的人虽然也在疯狂寻找你，想要杀你，可是只要不离开联盟大陆就没事。可是虚元不一样，他就是人族联盟的人。队长提醒道：“虚元人在哪里？”秦晨问道：“他现在并不在3074号城池中，但具体在哪里？”我们并不清楚，队长摇了摇头，然后继续道：“沈兄大可放心，我们已经派人去了一号城池，现在人应该到了。有双脚真神在，虚元不敢乱来。”秦晨一愣，双脚真神他是知道的，坐镇一号城池，宇宙真神修为，对方让人去找双脚真神，看来确实是在为他考虑。能联系虚元吗？秦晨问道。啊！几人大吃一惊。沈兄，你要联系虚元，千万别和他讲道理，绝不可能的。他既然决定要对付你，肯定早就想好了，不会轻易改变。”队长连忙道。在他看来，秦晨要联系虚元。肯定是为了和对方求和，可是他不明白，秦晨这样一次杀出十万的人，为何竟然会如此天真？秦晨也没有解释，而是道：“联系他，就说你们找到了我，让他赶快过来。虚元既然要对付他，那就先解决这个麻烦再说。”见秦晨坚持，队长也不好再劝，只能希望在虚元动手前，双脚真神能够及时赶来。虚元还没有找到沈剑，白梅看向虚元，笑着问道：“虚元摇了摇头，没有，还在搜寻，只是这几人故意在拖延。他当然知道自己叫的那个小队之人在拖延搜寻的进度。”不过他也不好逼得太紧，更没法换人。毕竟这次是暗中进行，如果传出去会有很大的麻烦。不过他也不急，毕竟自己是虚空真神，而对方只是不朽，给对方几十年时间偷偷修行，他也不怕。我还是那句话，要么就算了，也许某一天万族就将他暗杀了，用不着你动手。”白梅劝说道。虚渊摇了摇头，哪里有那么好暗杀？他一旦回到后方就更难了，几十年上百年我都能等，可是不现实啊。时间太长，我又等不起，道心不全，我修行很难有所进步。而且随着他的成长，我的道心影响会越来越大。最终导致修为一泻千里。秦晨现在相当于是他的心魔，所以秦晨的成就越高，道心影响越大。他没有退路，不能去赌对方被万族暗杀。闻言，白梅内心一叹，他知道虚元已经走上了不归路，无法回头了。你若是要判出人族联盟，我会出手的。白梅最终道：“现在正是全联盟都在关注的时候，这个时候虚元出手就是联盟敌人，所以虚元要活命，只能叛逃。而一旦叛逃，两人之间就再没有情谊，只是敌人。”虚元笑了笑头：“我明白，只是……嗯。”突然，他神色一凝，看向了通讯器。怎么了？白梅道：“找到了。”他疼的一下站了起来，身形瞬间消失在了原地。白梅脸色微变，他没有离开。
不过身形却腾空而上，目光穿透了层层空间，看向了3074号城池。联系了3 0 7 4号城中，队长长舒口气，秦晨一笑：“你们先离开吧。另外，让附近没有离开的人也走远点。”队长瞳孔一缩，他想到了什么，但也不敢再多问，带着几名队员快速的离开，并且将附近的人全部喊走。原本人就不多的城中，瞬间变得更加的冷清起来。所有人都出了城，而秦晨再次回到了别墅中，他要给虚元吃一颗定心丸，让对方以为自己请的人偷偷找到他的。轰！不多时，破空声响起，一个身影划破长空，从远处飞来，眨眼间的功夫就停在了3074号城中。他俯视着整个城池，发现人些都在往城外跑，旋即眉头一皱。不过很快，他就看到了自己请的那几人在带头，便明白过来。看来你们已经猜到了我的目的。这几人通知他后，就带人离开城池，应该就是怕殃及到他们。对于这个，他也无所谓。再次看了一眼信息后，他的目光锁定了一个别墅，精神力瞬间冲了过去。但是很快，他就脸色一变。二级精神力，他大吃一惊。要知道，他的精神力也是达到二级，竟然破不开对方的精神力屏障，唯有和他一样达到了二级。至于三级，肯定不可能。有意思，难怪你能杀楚海。之前他还在疑惑，就算对方的实力强，但是楚海有他送的手骨，即便反杀不了，也可以影响对方，然后趁机逃掉。现在知道对方二级精神力，这就不奇怪了。不过精神力终究只是副手段。说着，他一步踏出，瞬间来到了别墅的上空，脚下轻轻一跺，砰的一声，空间出现震荡，下方的别墅根本承受不住，轰然倒塌。而秦晨的身影也彻底的显露出来。沈剑，你的胆子可真够大的！虚元看着秦晨，忍不住道：“虽然早就有猜测，秦晨很可能就在3074号城中玩灯下黑，但当真确定后，他还是忍不住对其称赞，因为一般人根本不敢这样。”虚元真神，你找我有事？秦晨平静道：“哈哈。”虚元闻言哈哈大笑，像看小丑一般看着秦晨：“你觉得你这些话能够迷惑我吗？楚海的事情，你心知肚明。”秦晨摇了摇头。虚元真神有没有想过，我这是在给你机会？虚元。一位坐镇人族联盟大陆城池上万年的人物，似乎没有什么脑子，口舌之力有何用？今日谁也保不住你。”虚元冷声道，随后一步步的走向秦晨，每走一步，周围都有建筑被震得坍塌。到了最后，大地似乎也随着他的步伐而共鸣。是，他在借用天地之势。虚元突然，就在他准备出手之时，一个声音滚滚而来，瞬间破了他的事。虚元脸色一变，转头看去，一开始并没有人，可是下一秒，一名老者就出现在了不远处。老者满头白发，但却没有丝毫的老态。最让人心惊的是，他仅仅是站在那里，周围的虚空仿佛都在围绕其旋转。他就是宇宙中心，宇宙真神，人族联盟种族中的双脚族最强者，双脚真神，同样也是整个联盟乃至整个宇宙所有宇宙真神中最强的几个。要知道，万族战场每个联盟只能有一个宇宙真神来坐镇联盟大陆，自然会请最强的宇宙真神。双脚真神，虚元恭敬道：“双脚真神，只要想，恐怕一招就能击杀他。”此时他内心是极度紧张而恐惧的。他再次看了一眼自己之前请的那几人，这才反应过来，只有四人，还有一人不在。很显然，就是缺少的那人去通知的双脚真神。此时的双脚真神盯了一眼虚元，脸色并不好看。可当他看向秦晨后，却又马上露出了一抹微笑。他早就想要看看沈剑到底什么样，竟然能够闹出如此大的动静。刚来主战场这么点时间，让所有一族都发疯。现在看到了，果然是一表人才，一看就是天生的强者苗子。见过双脚真神，秦晨拱手道：“这位双脚真神的传说很多，秦晨还是很佩服的。”嗯。双脚真神点头，你倒是厉害，在这里躲了三年，硬是沉得住气。不过现在你还是先离开，这里的事情由我来处理就行了。他也不等秦晨开口，转头再次看向虚元：“你是准备好了背叛人族联盟了？”这话一出，让虚元脸色猛变。他连忙道：“双脚真神，我没有。”他是想过，可那是在杀了秦晨的情况下，现在自己都没有出手，自然不敢承认。没有，你明知沈剑现在的情况，为何还要对他出手？双脚真神声音平淡，可此刻的虚元内心已经开始乱了。他知道自己一旦说错话，便会对方无情的抹杀，杀他来保秦晨，完全值得。双脚真神，我和沈剑有一个很深的私人恩怨。虚元道：“什么恩怨，能让你不顾一切的杀他？”双脚真神问道：“当初……嗯。”虚元话还没有说完，双脚真神就瞪了他一眼。我、虚元整个人都一滞，他顿时明白，对方根本就不在意他的恩怨是什么。问他，不过是随口一问，给他一个台阶，自己还去解释，就自己不懂事了。他内心有千般的不愿，但实力不如，也没有任何办法。好了，此事就这样，你回人族疆域，去域世界吧。双脚真神摆了摆手，虚元脸色大变。域世界是人族联盟的一个星系，里面的人全是人族联盟中犯了罪，但又罪不至死的一个地方。虽然不像真正的犯人看管的严，但却不能离开星系范围。对真神强者来说，其实也就相当于一个大号的牢笼而已。这是准备彻底杜绝他杀秦晨的可能。他站在那里，没有第一时间开口。他要说不愿意，不用怀疑，对方当场就会杀他。双脚真神就是这么霸道。然而，他也没法说愿意。自己还没有动手，就成为了阶下囚，自然不甘心。双脚真神，就在此时，秦晨突然开口：“神剑，你还有什么建议？”双脚真神看向秦晨，态度马上就变了。
完全就是一副长辈对晚辈的关心，这让不远处的虚元一阵寒意。他可以想到，若是秦晨让双脚杀他，对方估计会毫不犹豫。多谢双脚真神这次前来为小子出头。秦晨先是感谢了一句，随后道：“不过我最近闭关三年，略有收获，想着我是否自己来解决眼前这个麻烦。”他其实并不介意是双脚出手，还是自己杀了虚元。不过刚刚的突破的他，确实也想要看看自己的实力到底到了哪一步。而虚元是虚空真神，但又不是那种极其强大的虚空真神，所以正好适合。你要自己解决？双脚真神一愣。然后便眉头一皱，他知道秦晨很不错，能够获得几个纪元都没有人成功的传承，实力自然没话说。但不朽终究只是不朽，可以越级杀真神，但是越级杀虚空真神却从未有过。沈剑，你要明白，真神不是你想象的那么弱，修行者进入神是生命层次的跨越。我知你的心气，但也要量力而行。双脚真神很严肃，年轻一辈的天才是种族的未来，尤其是沈剑这样的，每一个都是联盟的瑰宝。我知道，不过我还是想要试试。秦晨认真开口。见他如此坚持，双脚真神不好再劝说，他直接看向虚元，随后转音道：“你若伤了他，死。”虚元内心一震，去你妈的，这特么太不公平了！他内心瞬间就做好了决定，就算他不杀秦晨，也会被安排在御世界去，那样还不如杀了他。既然如此，那就杀了沈剑再说，就算死也值了，至少整个宇宙都要记住他。随后他看向秦晨：“你很自大，但自大是需要付出代价的。现在我就让你明白什么是虚空真神。”他伸出手，在虚空中一抓，刺了。周围的空间像是一张巨大的透明布料一般，被他肉眼可见的抓起了褶皱。紧接着，他的手陡然甩，砰！空间发出炸响，周围完全变得扭曲起来。这一刻，秦晨感觉到自己所在的这片空间如同地震一般的抖动，让他的身体不得不左右摇晃。还未等他稳住，只见虚元伸出了另外一只手，然后抓在了另一处。咔嚓！空间像布匹一样分开，徒手撕裂空间。秦晨感觉到自己的身体瞬间有一股强大的力量被撕扯，这股力量带着多种元素之力。这些元素之力给他一种之前从未体验过的感觉，不可为，不可抗，源源不断。这就是神力，而这神力可以隔空传递，哪怕没有近身，也丝毫不影响其效果。这便是虚空真神，整片虚空都是我的领域，我即是虚空真神。给我破！他的双手再次大力撕扯，强大的力量让整个3074号城池的上空出现了一条绵延千里的裂缝，并且还在不断的拉大。此时，那些逃出城池的人抬头看着这条裂缝，全部露出了骇然之色，无数的恐怖力量。在各处撕扯，城池中的建筑眨眼间就成为了飞灰。如果他们没有离开，可想而知，哪怕是不朽之体也会被撕得粉碎。退到一旁的双脚真神神色虽然平静，但是他一直在注意着秦晨。一旦秦晨出现问题，他就会毫不犹豫的出手。然而，让他意外的是，在如此可怕的力量之下，秦晨正面面对这股撕扯之力，竟然还站在那里，并且他没有看到对方任何痛苦的样子。好强的肉身！这一刻，他内心吃惊，单靠肉身的力量竟然能够抗下去，确实出乎他的预料。不过，抗是抗下了。如果不能反击，终究还是会败。他并没有放松警惕，时刻准备出手。这就是虚空真神吗？秦晨任由那强大的撕扯之力在自己的身体上肆虐。可惜，拥有星辰炼体术的我，只能看到，不能感受。看着周围的场景，他知道虚元用出的这股力量很强，他从未遇到过的强。可是，看到是一回事，感受到又是另外一回事。他感受不到，因为这股力量无法对他造成哪怕丝毫的威胁。咚！他踏出一步，双手在虚空中一抱，紧接着，那不断被撕裂的空间，竟然在这一刻渐渐的开始恢复。很快，恢复的速度超过了被撕裂的速度，空间压缩，砰！片刻后，空间压缩到了极致，强大的碾压之力让虚元脸色惊变。怎么可能？他惊叫道：“秦晨竟然在他的攻击下还能做出反击，并且周围的空间竟然变得比之前牢固了千万倍。”恢复之后，无论他如何撕扯，都无法将其撕裂，甚至越到最后，他连将其扭曲都做不到。虚空真神最大的手段便是利用虚空对敌。可惜，我不仅仅掌握了空间元素，力量也比你强。轰！随着他的话落，空间被彻底的压缩，最后轰然爆开。啊！虚元忍不住惨叫一声，他眼中露出了难以置信之色，自己是虚空真神，竟然被秦晨用空间元素给反击了。若你掌握了空间元素，也许会给我带来不小的麻烦。可惜你让我失望了。秦晨至始至终都没有用火眼金睛去看对方的具体修为和掌握的元素，为的就是想看看对方能否给他一些惊喜。因为每次率先看了对方的修为，然后就能大致猜测到其实力，让他有种像看电影被剧透的感觉，很是无聊。可惜，很明显，对方没有掌握。没有掌握空间元素的虚空真神和掌握了的天壤之别，虚元在虚空真神中很一般，唯一亮眼的地方恐怕就是精神力了。可是精神力也不过就和他一样而已。想到这里，他摇了摇头，送你上路。他的手中是天枪出现，紧接着火元力和风元力涌入其中，然后风火两种元力瞬间融合。嗡、哦，长枪瞬间刺出，一条元素形成的火红色带着透明的天龙从长枪之中飞出，绞杀而去。风火元素融合，远处的双脚真神大吃一惊。不，虚元嘶吼。挡不住！砰！烽火天龙穿透了虚元的身体，融合后的双系元素将他的身体破坏，神力在这一刻也瞬间清零。哦！
，烽火天龙穿透虚元的身体后，嘶吼一声，缓缓的消散在天地间。而虚元的尸体也随之从空中落下，重重的砸在了城中。城外的人看到这一幕，一时间鸦雀无声。刚刚还气势磅礴的虚元，反手之间就被击杀了，这让他们根本反应不过来。这就是他的真正实力吗？良久后，之前为虚元办事的几人才反应过来。队长，你是队的。几个队员看向他们的队长，此刻他们内心还是恐惧的。要是队长没有决定赌一把，而是偷偷的找到秦晨，然后偷偷的告诉虚元。他们现在的下场只有死，我当然是对的。队长昂首道：“此刻的双脚真神已经从震惊中反应过来，他来到秦晨的身前，笑着道：‘我低估你了。’他已经尽量的将秦晨的实力往高了猜，可还是没有想到，对方竟然能够以这种摧枯拉朽的方式击杀虚元，还是要多谢双脚真神的压阵。”秦晨笑着道：“双脚真神哈哈大笑，他本身没有出任何力，而且虚元也并没有受到他在场的影响，毕竟对方已经做好了死亡的准备，肯定会全力出手，甚至会逼出自己的潜在实力。’但秦晨还是说感谢他，很显然是让他不尴尬。”毕竟自己来还扬言帮秦晨，结果什么都没有做，真的有些尴尬。你很强，我之前听说过人族第一天才的秦晨，听别人说的厉害，就专门去了解过，他也确实厉害，以超凡杀不朽，潜力也巨大，当得起第一天才的名头。但现在我觉得你才是这第一天才。他虽然不知道对方的年龄，但却感受到并不大，所以潜力也不会比秦晨低。当然，这是我的一家之言，到底是谁？希望有一天你们能够比一比，满足我这个好奇心。双脚真神笑着道。秦晨不知道怎么说，只好点头。一定，我有个建议。双脚真神突然变得严肃起来，他缓缓道：“现在你已经现身了，虚元的事情也解决了。我建议你，还是尽早的离开万族战场，回到人族疆域后便安全了。人族疆域虽然有异族的潜伏者，但是真神级的很少，能够杀秦晨的就更少了。真神是觉得异族会联合进入人族联盟大陆。”秦晨内心一惊，他其实之前想过这个问题。如果说其他几个联盟大陆联合起来，直接进入人族联盟大陆，人族这边还真不好办。你说人家破坏规矩，讲道理肯定行不通，毕竟都联手了，还有什么规矩？规矩都是大家一起定的。双脚真神一笑，不至于。几大联盟之间永远不可能真正的合作，谁都不敢轻易相信对方。秦晨一愣，这让他想到了当初在虚拟战场的时候，几大联盟的大能法向想联手杀他，结果突然反水，让神族吃了大亏。之所以让你离开，是因为万族战场对你来说没有什么意义了。传承你得到了，以你的实力也没有历练的必要。回到疆域，不仅仅安全，也能更好的锻炼自己。双脚真神解释道，在人族联盟疆域有很多的秘境、绝地，这些都是锻炼的地方。秦晨的实力也非常适合。另外，还有一个最重要的原因，双脚真神目光变得阴晴不定。他缓缓道：“万族战场中，让一些顶级天才突然消失的那个幕后黑手还未找出来。你的实力虽强，但却不敢保证对方就拿你没有办法，因为曾经有虚空真神消失过。”双脚真神轻声道：“虚空真神也有消失的。”秦晨惊讶，他之前在进入主战场时就知道了这边有天才莫名其妙的消失，幕后黑手很神秘，但他以为都是不朽，不仅仅是虚空真神，普通真神也有，都是莫名其妙的消失。双脚真神道，总有什么痕迹吧？秦晨眉头一皱，虚空真神和普通真神一般都是在联盟大陆中，尤其是虚空真神，一般都是坐镇联盟大陆城池的，不会进入战场，总不至于突然就在城中消失吧？双脚真神点头，他们都有一个共同点，就是天赋好，潜力大。另外，这几个真神和那个虚空真神，应该都是偷偷溜出联盟大陆，然后消失的。就拿几位真神说，他们是所有万族中天赋最好、年龄最小的普通真神，也发现了他们出联盟大陆的痕迹，然后失踪。而那位虚空真神是神族的。也是所有在万族战场虚空真神中潜力最大的神族。当初派他来万族战场坐镇城池，其实就是想要炫耀一番。在百年前，对方偷偷出了神族联盟大陆，想要暗杀我人族的一位天才，结果自己失踪了。说到这里，他笑了笑，对神族这种损失，他自然乐于见到。所以你留在万族战场，最多也就只能待在联盟大陆中，没有什么意义。回去最好。双脚真神道。秦晨点了点头，他目前待在万族战场，确实意义不大了。见秦晨同意，双脚真神一笑。一个听劝的天才才是最好的天才，最容易成长起来。那些不听劝、太过高傲的，往往都在成长的过程中陨落。这也是为什么整个宇宙那么多天才，真正走到巅峰的人却并不多。整个人族联盟超越真神的也就九位城主，而实际上无数纪元来，有潜力成为超越真神的绝对不止这个数。双脚真神离开后，秦晨并没有马上离开战场，而是要兑换军功。这次杀了那么多人，军功会达到一个非常可怕的数字。他自己也许不需要，但是蓝星需要。蓝星虽然不大，人口不多，有修行天赋更少。但是只要资源够多，就能吸引足够多的人来。现在的蓝星已经是银河星系的中心了，下一步他要让蓝星在苍蓝星域拥有足够的地步。只有蓝星地位越高，才会越安全。在秦晨等军工兑换资源的这段时间，外界其他几个联盟也得知了他出现的消息。但是秦晨在联盟大陆没有出来，他们却没有任何办法。虽说个个都想要不顾规则的闯入人族联盟大陆来，但是真到了这个时候，也只是想想而已。嘴炮的越厉害，真正行动的时候就会越怂。其实他们也没有办法，因为联盟与联盟之间都是互不信任的，人人都害怕被背刺。要说最愤怒的还是神族，秦晨在传承世界不仅仅是杀了他们十万精英不朽，还杀了突破真神的七杀。
。要知道，七杀这种天才突破真神后，以后的路可以说是一条通天大道。不说成为超越真神的存在，宇宙真神是板上钉钉，永恒真神也不是不可能。一旦达到永恒真神，那就是一个种族的绝对高层。要是机缘之下，成为真神中的最高等级神王境界，那对神族来说都是极其有意义的。每一个神王都是超越真神的储备者，而七杀并不是没有机会成为神王的。然而这样的人却被秦晨杀了。各位。让他们聚在一起，是因为沈剑出现在人族联盟3074号城池，还击杀了虚元。神族联盟大陆一号城的一个大型别墅大厅中，坐着上百人，他们都是坐镇各城池的神族强者。坐在最上方的是一个山羊胡老者，而说话的是下方的其中一名大汉。击杀虚元有具体信息吗？众人大吃一惊，有人连忙问道：“这是我的人带回来的一段影像。”说着，那人手一挥，一个仪器飞出，紧接着仪器发出一道光幕打在虚空中，一段影像很快便播放了出来，可以看到。记录这段影像的距离相隔很远，但是画面却很清晰。这个仪器明显比蓝星上的科技强大太多。画面中正是秦晨和虚元战斗的场景。死。看完影像后，大厅中响起了倒吸凉气的声音。不少人骇然地发现，如果换成自己，一样不是秦晨的对手，而对方仅仅是不朽而已。此子怎么会这么强？饶是他们是虚空真神，也忍不住惊呼出来。这样的人进入万族战场，简直就是 bug 般的存在。要知道，万族战场除了联盟大陆外，明面上可是禁止真神以上的人进入的。人族出了一个秦晨，现在又是沈剑，他们对我神族的威胁太大了。有人脸色凝重，这两人顺利成长下去，成为神王的概率很大，甚至有可能成为超越真神的存在。如果都走到了那一步，人族将会瞬间甩出他们一截。那个时候就不是四大种族了，而是一超多强。现在沈剑还在万族战场，我们还有机会。一旦他离开了，再要杀他就太难了。有人道，众人都明白这个道理，但是目前都没有好的办法。很快，他们都看向了坐在最上方的山羊胡老者，杨虚真神，你可有什么计划？杨虚真神坐镇一号城的人，也是神族这边的宇宙真神。这种大事都是对方来做决定，你们大可不必如此担心。杨虚真神抚摸了一下胡须，缓缓道：“在来之前，我接到了一个消息，神主复活了一个死在传承世界的不朽。从他口中得知了沈剑在传承世界时的一些信息。”众人闻言纷纷一惊：“神主乃是神族对超越真神强者的称呼？神主是复活了七杀吗？”有人问道。山羊胡老者摇头：“七杀没法复活，他在死前已经是真神，而且在不朽时就是一个潜力巨大的人。”复活他，神主也会被反噬，这都不重要。山羊胡老者摆了摆手，从那复活之人的口中描述来看，沈剑现在能如此轻易的击杀虚元，应该是因为获得了传承之后这三年闭关的结果。什么传承？效果这么好？有人问道。三年对不朽来说和一天没有什么太大的区别，闭关几乎是没有效果的。传承的奖励只有他自己知道。山羊胡老者摇头，继续道：不管如何，沈剑并没有你们想象的那么可怕。告诉你们这些是要让你们不要乱了阵脚，但我们不得不重视他。众人都点了点头。因为刚刚看了影像后出现的情绪波动渐渐的平复下来，此子肯定要杀，而且就要在万族战场杀，办法也不是没有。他既然不出人族联盟大陆，那就给他不得出理由。山羊胡老者缓缓道，众人都没有开口，而是认真的看着山羊胡老者，等待他继续说下去。山羊胡老者也不卖关子，道：“我们做不到，有人能够做到，而他们也许比我们更想杀神剑。”你说的是影族大陆那边的人，当即就有人反应了过来，他们太了解本土影族人了，那些人对万族都有极深的仇恨，肯定不愿意被秦晨拿到传承。因为大家都知道，传承世界中还有影族人，而那些影族人并不仇恨万族，并且会奉获得传承的人为主人，这一点是影族联盟大陆那边的人无法忍受的。把消息传过去吧，让他们想办法。我想，既然沈剑获得了传承，他们也应该有办法引诱沈剑过去。另外，等沈剑去了影族大陆后，再将消息传给其他联盟。影族若是杀不了，那就等他离开出影族大陆后，我们再杀。山羊胡当下就做出了决定，他们不会进入影族大陆去杀秦晨，因为影族对他们也有仇恨，也不会提前劫杀。怕秦晨到时候转身离开，只有等秦晨进入影族大陆后，让影族先杀。如果杀不了，他们再在外面围堵。这样一来，便能保证万无一失。好，听到这个计划，所有人都赞同。这是一个很完美的计划，也是唯一可行的办法。唯一的一点变数就是，看影族能够否有办法引诱秦晨前往影族大陆。万族战场本土大陆，大陆的面积是影星上除了战场大陆外最大的一片。在大陆的中心有一座宫殿，此时一名影族人正快步走入宫殿的大殿中，随后单膝跪地。族长，刚刚收到消息，沈剑出现了，快说！影族族长腾的一下起身命令。回族长，消息称，沈剑在人族联盟大陆3074号城中出现，他和坐镇该城的强者虚元发生冲突，然后将其斩杀。来人连忙道：“死！”大殿中响起了倒吸凉气的声音。对于各大联盟城池的坐镇强者，他们都是清楚的，虚元自然也听说过。据说的精神力还达到了二级，这种强者，即便他们众人之中，也很少有人是其对手。毕竟精神力在厮杀的过程中有出其不意的效果，甚至直接影响对手的战斗节奏。消息可靠吗？族长倒是没有多少反应，平静的开口：“族长，这个消息是神族那边传来的，这是他们给的一段影像。”说着，他拿出一个仪器，将秦晨和虚元战斗的影像投放了出来。看完后之后，
。大殿中，只听到听到沉重的呼吸声。此子，此子怎么会如此强？一位影族强者忍不住开口：“各位长老，神族传消息的那位还说了，神剑一开始进入传承世界时，并没有这么强。之所以现在有这个实力，是因为传承的原因。”来人说道。此话一出，所有人脸色一变。这个传承应该是他们影族的，现在却被异族人获得，还有如此大的提升，这让他们不甘。但也有比较理智的人想到了背后的关键，开口道：“神族会这么好心告诉我们消息？我想。”他们是想要借助我们的手来杀神剑吧？他们和神族同样有很深的仇恨。总之，神族肯定没有安好心，不是想他们杀了神剑，就是想神剑杀了他们。你说的对，但不管如何，传承我们要拿回来。神族肯定也知道我们的打算，所以这算是阳谋，我们还不得不接受。有人道，这也是他们现在的无奈。没办法，不能轻易离开这片大陆，这是万族对他们的惩罚。而为了改变这一切，只有自身不断的强大。可以想象，若是族中悄悄的出现了一个超越真神的人物，万族即便仍然可以灭他们，也不会轻易动手，反而会拉拢，拼命拉拢。到时候，他们自然也就回归宇宙了，重现当初的辉煌也不是不可能。总之，我们必须要杀沈剑，拿回传承。现在唯一麻烦的就是如何让沈剑来到我们这里。神族恐怕也是没有办法让沈剑离开人族联盟大陆，所以才通知我们，让我们想办法吧。一位神族老人缓缓道：“大家都不傻，神族的心思很容易便猜测到了。”此刻，所有人再次看向了族长，等着他拿主意。族长缓缓道：“办法不是没有，只是……”他露出了为难的表情。族长，你直说吧。有人道：“这个时候也没什么好犹豫的。”只要能够将秦晨引来，可以不惜一切代价。族长缓缓道：“沈剑获得了老祖的传承，他也算老祖的半个弟子了。想要引他出来，只要将老祖的尸体拿出来便可。”这，众人的他愣住了，这完全是大逆不道的行为。不行，此事万万不可！有人连忙摇头。这么做不仅仅是大逆不道的问题，肯定还会被万族耻笑。我看行。然而，还是有人同意了这个做法。我也觉得行。为了我族的未来，怎么做都不过分。至于名声，有了实力，谁敢质疑？其实，影族在当年那场灭族之战后，影做出了妥协。影族就分为了两派，一派是传承世界内的人，他们的先辈同意影的做法，放弃了仇恨；而另一派就是他们这些人的先辈一直都不愿意放弃仇恨。所以这一派的人对影的敬畏其实并不是那么强烈。好了，就这样决定了。种族崛起面前，一切都要放下。族长最终做了决定。可是族长还有一个问题，要是沈剑他根本不在乎呢？有人提出了疑问。要秦晨来，前提是秦晨会在乎影的尸体。可若是秦晨不在乎，那就没有任何用处。族长一笑。不会，他获得了传承，也成为了传承世界内之人的主人。但是，若他不在乎影老祖的尸体，那些人就不会认可他。而且，道心这一关不好过。3074号城池，丁，你完成了第二阶段，以另一种身份让万族关注对象任务。现在开始发放奖励，奖励已经发放，正在等待军工奖励。秦晨突然收到了系统的提示声，他赶紧看向系统空间，发现了一枚元素敏感丹。这枚敏感丹，眨眼一看，仿佛经历了无穷的岁月；但仔细看，又会发现，它仿佛又像是刚刚从天地之间诞生。当你以为他是出生之时，你又会感觉他明明在出生和终点有一个人生过程。时间元素敏感丹，秦晨内心一喜，这颗敏感丹不用去触碰就能知道，就是时间元素敏感丹。他当即就伸手去触碰，可是神奇的一幕出现了，他的手竟然从敏感丹上穿透而过，并没有触碰到他，仿佛这颗敏感丹不在这个时代。不会吧？他脸色一变，这要是拿不到，他如何获得？不过随着时间的过去，敏感丹终于被他拿在了手中。刚刚是他，只是在存在于上一刻。秦晨一愣，存在于上一刻。所以他拿不到，而因为时间流速快，所以最后来到了现实。他很快就不去多想，将敏感丹吞噬下去。丁，你的时间元素敏感度达到九。丁，你的时间吸天赋提升为 S S S。随着两个提示声的响起，清晰的感觉到自己对时间的那种亲切之感。只是因为现在还没有将时间系修为提升，所以还无法运用。想到这里，他再次看向了系统空间。这次的任务不仅仅是敏感丹，还有相应的提升资源。他看到了提升时间系修为的能量物，有武者时期使用的，也有超凡能够使用的。就连不朽也有，当即他便决定先将空间系提升上来。随着能量物的吞噬，很快他的时间系修为就在不停的提升。本身前期阶段就非常快，再加上这次只有单系突破，仅仅三个月后，他的时间系境界就突破了不朽。而就在他突破期间，一个消息终于传到了3074号城中：丁，你的时间系境界提升为封侯不朽。秦晨看了一眼系统信息中空间系那一栏，时间系境界封侯不朽，元素星辰第二次演化进度五十，身形一闪，他来到了别墅院子内，随后看向了地上的花草。随手一挥，一股无形的时间之力扫过，那些花草瞬间枯萎起来。紧接着，他再次一挥手，这次的时间之力仿佛变成了截然相反的另一种。只见那正在枯萎的花草，竟然又开始恢复过来。不愧是时间元素，秦晨内心惊喜。空间为尊，时间为王。时间元素丝毫不弱于空间元素，现在它只是普通的运用。若是有武学的加成，效果会变得更为可怕。当然，最厉害的还是时间和空间两种元素融合的时候，那个时候就是时空之力。穿越真神的强者之所以能够复活别人。就是因为他们能够逆转时空，即便有的没有掌握时间和空间元素，也可以通过强大的手段来逆转。当然，这种反噬会比掌握了时空之力的人大很多。所以
，各族大能在复活人时，几乎都是由掌握了时空之力的人来恢复。而如果没有穿越真神，但是却融合了两种元素，也同样可以逆转时空，复活别人。只要你能够扛住反噬就行。可见两种元素融合后的可怕。沈兄弟，沈兄弟在吗？就在这时，外面传来了一个声音。秦晨身形一闪，就出现在了别墅外。你怎么来了？秦晨意外的看着来人，此人正是他当初在传承世界中认识的前来。另外还有一群人，这些人他并不认识。看样子是跟着钱来一起来的。我听了你还在3074号城池的消息，就赶过来了。沈兄弟厉害啊，竟然杀了虚元。前来竖起大拇指。他当初被秦晨送出传承世界后，就一直在打听秦晨的消息。只是那段时间，个个都在找秦晨，他也没有任何头绪。后来听说秦晨出现，然后杀了虚元，他都震惊了。于是到处给别人说自己和秦晨是兄弟，但别人并不相信他。为了证明自己没有说谎，他便和人打赌，然后就一起来到了这里。你们看到了吧？愿赌服输，等会把东西都给我，可别想着赖账。前来转头看向一起来的那群人，众人见前来真的和秦晨认识，并且看起来非常熟，他们只好点头，不敢赖账，主要还是怕秦晨也要分赃。对了，沈兄弟，我在来的路上听人说，影族那边找到了你的尸体，并且说等你去拿，你真的要去？他知道秦晨获得了传承，理应去拿回影的尸体，毕竟传承世界是影留下的，而且传承世界中的影族才是真正传承了影这一脉的。可是现在影的尸体却在另一脉手中，显然不适合。但是他更知道这是影族的阴谋，为的就是引秦晨前去。影的尸体，秦晨一愣。你不知道，前来诧异。秦晨摇了摇头。闭关之前，他并没有听到这个消息，应该是这三个月期间传出来的。前来将情况仔细的说了一遍。闻言后，秦晨顿时明白过来，这肯定是影族的阴谋了。有什么打算？沈剑问道。既然他们想我去，那我去一趟就行了。秦晨笑着道。影族在万族的惩罚之下，修为不得突破虚空真神。当然，他可不信元大陆的一群影族人，没人偷偷的修炼到虚空真神。而且，对方明知道自己杀了虚元的情况下，还想引他去，明显是有恃无恐。当然，突破宇宙真神的概率不大，因为突破宇宙真神，体内世界会发生巨大变化，动静很大。如果真有突破，早就被万族强者抹杀了。除非有传承世界这样的空间世界，但影留下的传承世界被他得到。很显然，元大陆的影族并没有。还真要去啊！前来惊呼道：“怎么，你也要去？”秦晨问道。前来身体一僵：“我就算了，太远了，懒得跑。”秦晨笑了笑，拍了拍他的肩膀：“没事，我带你飞。”前来脸色大变，瞬间躬身捂着自己的肚子：“不好，我竟然拉肚子了。”行了。秦晨摇了摇头，帮我传个消息出去，就说三日后我会前往元大陆。既然对方想他去，那就正大光明的去，正好看看其他几个联盟的反应。当然，他自己猜测这几个联盟肯定暂时不会出手，会等他先和元大陆影族的结果。我我拉肚子，前来还在装，快点！秦晨抬腿踢了他脚。元始成分身再次走出了元素走廊，走廊外一群人看着他，他们都露出了好奇的神色。成功了吗？有人忍不住问道。最近这几年时间，人们彻底放弃了和秦晨比试的想法。因为他们完全绝望了，干脆直接看起了热闹。每次秦晨从某个修炼之地出来，都有人要问他是否成功了。成功了，分身点了点头。哇，又成功了！再次打破记录，快记下！有人大喊，一脸的兴奋。这种情况现在在原始城很常见了，很多人在放弃和秦晨比试的想法和已经离开了，要么离开了原始城去做任务，要么就回到了自己原本该修炼的地方，而留下的全部都变成了秦晨的忠实粉丝。融合了哪两种？有人问道。光明和黑暗。分身也没有隐瞒，自从上次融合了烽火之后，他就在尝试光明和黑暗了。因为金木水火土风雷几种中有烽火就够了，别的融合战力其实也差不多。而光明和黑暗就不同，天生的二级元素融合之后比烽火更强。两种融合之后，直接变成了阴阳之力。接下来时间和空间先放一了。分身离开元素走廊的区域后，又向着石碑林走去。时间和空间都是天生三级元素，即便以现在分身的修行速度，也不是短时间能够融合的。而是时间元素刚刚获得，法则还没有领悟，所以现在他需要将时间法则领悟上去。而其他元素法则也该是去领悟第四重的时候了。刷， 3074号城中，秦晨手掌之上，光明和黑暗两种元素出现，然后渐渐的开始融合。很快，他的掌心之上，一个由元素组成的黑白图出现，和蓝星上的阴阳太极图差不多。一股柔和的力量从上面传来，然而这股柔和之力却仿佛可以将任何力量化为自己的力量，然后反弹而回，给人一种他横刃他横，清风拂山岗的感觉。就在这时，前来走进了别墅。沈兄弟，三天已经到了，我找人偷偷出了联盟大陆，发现各大联盟的人都撤了回去。这件事很诡异，在他的想法中，秦晨既然都决定要出去，这就是一族的机会。结果不但没有增加人，反而全部撤了回去。事出反常必有妖。秦晨一笑，也不解释，而是直接一步踏空而起，随后一步步的朝着联盟大陆外走去，而方向正是元大陆。原本在三天前，当人们听说秦晨会在今日前往元大陆时，有人震惊，有人担忧，但更多的却是不幸。所有人从昨天开始就一直关注着3074号城方向，突然看到秦晨的身影踏空而去，这一刻他们神色各异。有原本就嫉妒的人，这一刻露出了冷笑，想着秦晨这一去定然无法再回来。有的则是佩服，说去就去。在他们眼中
，秦晨有孤身一身闯影族的豪迈，而那些坐镇城池的强者则是震撼。即便是他们，也从未想过敢如此做。此人若是度过这一劫，将会是我人族联盟的传奇，也会在宇宙留下一段无法追赶的传说。有人轻声喃喃，人族联盟的人在关注，其他联盟同样如此。强者一个个腾空，将目光放到极致，看到秦晨一步步的走出人族，哪怕是敌人，很多人也不得不佩服起来。若他能够成长下去，必定是我万族大患。可惜这一次他必死。佩服的同时，他们也很庆幸，只要秦晨出来，就有办法对付，怕的就是不出。而此刻最震动的还是袁大陆的影族人。一开始还有不少人担心秦晨不会在乎影的尸体，那样他们就真的没有办法了。族长，这次由谁出手？大殿中，七位长老看着族长，等着对方的安排。他们七位都已经暗中突破了虚空真神的。当然，说是暗中，其实他们也知道，万族肯定是心知肚明的，只是没有突破宇宙真神，万族也懒得理会而已。毕竟当初万族规定不能突破虚空真神这个惩罚。本身就留了一个等级的余地，但不管如何，今日肯定要有人彻底暴露自己，这样才能杀了秦晨，拿回传承。而一旦放在明面上，万族之后肯定会出手。不过那个时候已经杀了秦晨，也就无所谓了。唯一的一点就是要看谁来暴露杀秦晨，这个暴露的人要甘愿牺牲自己，而且实力还要强过秦晨才行。你们谁愿意出手？族长并没有直接点名，而是看向七人。我愿意，我也愿意。一个个先后站了出来，哪怕是之前不支持这个计划的人，也都站了出来。不支持，那是不愿意用你的尸体。但既然已经成为事实，就必须团结起来。看到大家都站出来，族长满意的笑了笑。我很开心看到我影族如此团结，希望我们获得传承世界后，也能团结另一脉，让我影族真正的完整。不过，沈剑能够击杀虚元，所以不能掉以轻心，需要一位比虚元更强的人，并且要强不少才行。说完，他直接看向了其中三人。这三人心领神会，他们是七人中最强的三位。要说谁绝对比虚元强很多，并且有把握要强过秦晨的，只有他们三人。大长老、四长老，就由我来吧。三人中，那位看起来最年轻的开口道：“老七，你是我影族的天才，年纪不大，能有现在的修为，潜力很大。这事你就别参与了。”大长老严肃道：“是啊，老七，此事没有商量的余地，你退下吧。”二长老直接甩了甩手。七长老还想要说什么，但大长老根本不给他说话的机会，对着族长大声道：“灵影院前往灭杀沈剑，为我影族拿回影老祖留下的世界。”寻影院前往灭杀沈剑，为我影族拿回影老祖留下的传承世界。四长老也当即开口。七长老刚要说话，族长摆了摆手。打断了他，他也不愿意七长老去牺牲自己。你们两个一起吧。族长老向大长老和四长老缓缓开口。族长，众人都大吃一惊，这意味着这次要同时牺牲两人，对现在本就不强的影族来说是一个极其沉重的打击。听从族长安排，大长老和四长老异口同声。他们知道这是为了万无一失，只要能够杀沈剑拿回传承世界，他们一起牺牲也完全值得。回去安排一下吧。族长开口道。很快众人散去，静等秦晨的到来。而此刻的秦晨已经走出了人族联盟大陆，一路上他没有遇到任何人。几大联盟为了给他行方便，将人全部撤回，一个都没有留。他的身形在虚空中不停的穿梭，不知过了多久，终于停了下来。放眼望去，前方有一条汹涌的河流，河水拍岸而起，将周围的空间给震得扭曲。河对面是一片荒芜的大陆，大陆之上到处都是残垣断壁，只有在大陆中心可以看到一些建筑和生活的痕迹。这便是元大陆，也是当年灭影族一战的战场中心。那一战毁天灭地，即便过去无尽岁月。大地之上也难有生机，空气中仍然弥漫着丝丝的毁灭之力。秦晨跨过长河，来到了元大陆上。而就在他踏入元大陆的瞬间，大陆中几道凌冽的目光射了过来，紧接着两道身影冲天而起，正是影族大长老和四长老。一股肃杀之气瞬间笼罩在天地之间。秦晨大步上前，每一步之下，空间仿佛折叠一般。很快，他就来到了距离中心不远处停下。你们让我来，影前辈一去该拿出来了吧？秦晨声音平静，甚至还露出了一抹微笑。哈哈，既然你来了，我们自然不会食言。影族的大长老哈哈大笑，紧接着他就拿出了一枚空间戒指，这是一枚等级非常之高的空间戒指。秦晨用神识扫了过去，那枚空间戒指并没有任何的禁制，很容易便看到了里面的东西。一具庞大的尸体正躺在那里，从头到脚足足有数十万公里。这正是你的尸体，在生前会控制自己的身躯和正常人类一样大小，但死了之后化成了本体。尸体之上仍然散发出强大的气息，从外表上看根本没有任何的岁月痕迹。超越真神的强者，时间已经磨灭不了其身躯，哪怕已经死亡。怎么样？大长老看着秦晨，他们自然不会作假，也没有必要。如果作假，秦晨要是转身离开，还真不一定能够将其留下。只有真的，秦晨才不会轻易放弃。他们也有足够的时间来击杀对方。秦晨点了点头，不错。你们现在是准备让我来抢？沈剑，这次我们确实是引诱你来，人人心里都清楚。但也别说没有给你机会，空间戒指就在我身上，杀了我，自然就是你的。但要是被我们杀了，人族联盟也别找理由找我族麻烦。大长老大声道。声音震动苍穹，越传越远，几乎整个万族战场，但凡实力达到了真神的，全部听得清清楚楚。他的目的很简单，就是要让秦晨亲自答应，也让万族听到。这样一来，他们杀了秦晨
，最多也就自己因为暴露虚空真神修为而被万族惩罚，不会牵连道族人。毕竟他们怕人族故意找麻烦，以此来调查其他几位长老的修为。我满足你的要求。”秦晨红声道，声音同样传入了众多真神强者的耳中。轰！他的话音刚落，两位长老就逼了过来。大长老的手中，一个铁棍在虚空中搅动，整片空间在这一刻犹如水缸中的水一般被搅得紊乱起来。虚空中出现了一个巨大的空间漩涡，漩涡中一道可怕的雷霆之力正在形成。四长老在逼近的途中，双手不停地拍出，呼吸之间，空中出现了无数的黑色手印，每一道手印都带着黑暗之力，让人不由得心生恐惧。现在的元大陆上空，无数的手印和恐怖的雷霆，让几乎整个万族战场的人都看得清清楚楚。那打出的毁灭力量，让无数不朽和普通真神心悸。这还是隔着如此远的情况下，影族的人果然偷偷突破了虚空真神。这两人的实力已经超越了很多镇守者了。早就猜到了，这次他们能够直接暴露出来，已是下了血本。沈剑这次危险了，两人的合击之力已然达到了虚空真神中上水平，无数人都在关注这一战。影族非常的干脆，两人一上来就用了全力，根本不给秦晨任何的机会。轰隆隆！就在这时，恐怖的雷霆之力锁定了秦晨，轰然落下，同时无数的黑暗手印毫无死角的拍向了秦晨。战场中心一道恐怖的能量升起，附近的一切在瞬间化为了虚无。大长老和四长老两人凌空而立，死死的盯着爆炸中心，空间的破灭让他们一时间看不清具体情况。不对。大长老脸色微变，四长老也是瞳孔一缩，两人的眼中渐渐的出现了一个身影，身影被一个阴阳元素图给围在了中间，毫发无伤。怎么可能？两人内心一颤，不好！突然，大长老惊叫一声，虚空中光明元素和黑暗元素正在快速的汇聚融合，刹那间，一个巨大的阴阳图将他们笼罩在下方。快退出阴阳图范围！他大喝一声，身形暴退。四长老反应也很快，几乎同时就在退。然而，让他们感到心惊的是，周围的空间竟然在这一刻开始快速的压缩。而他们的速度也瞬间降了下来，只是呼吸之间，竟然让他们的移动比平时的正常速度还要慢。轰！虚空中巨大的阴阳图快速落下，犹如一个巨大的磨盘，所过之处磨灭一切。强大的压迫之力让他们的身体变得无比的沉重。这一刻，整个世界看起来被分成了两半，一半黑夜，一半白昼。而大长老处在黑夜之中，四长老处在白昼之中。光明与黑暗融合，阴阳之力怎么可能一个不朽而已？怎么可能融合了这两种元素？大长老内心开始出现了惊恐。清晨的可怕。远远超过了他们之前的预料，别说他们两人，就算族长亲自出手，也不一定是对手，更别说杀了秦晨。轰隆隆，巨大的磨灭之声在两人头顶上炸响，他们的身体不断的被压下，最后落在了大地上。两人疯狂的怒吼，但随着阴阳图的落下，大长老被黑暗之力侵蚀着心神，让他的恐惧之感越来越强烈。他明明不怕死亡，但仍然仍然在害怕。而四长老被光明之力影响，他整个人进入了半清醒、半迷茫的状态，实力完全发挥不出来，身体已经被压得弯曲下去。砰！当阴阳图彻底压下，发出了震天的响声，元大陆随之一震，所有人在这一刻彻底惊了。元大陆的中心，影族的人看着这一切，一股寒意在他们全身升腾。影族的族长脸色瞬间苍白，几大联盟的人无一不脸色狂变。即便是一号城池中的宇宙真神，在这一刻也露出了凝重的表情。这才是他的全部实力。双脚真神站在人族联盟大陆一号城池的虚空中，脑袋也是嗡嗡作响。他原本以为秦晨融合了烽火双系，击杀虚元已经够厉害了。没想到，竟然还融合了黑暗和光明二系，并且一次性就灭了影族的两大长老。这小子恐怕一般的宇宙真神也杀不了他了。他轻声喃喃道：“不过那几个恐怕会不顾一切的出手了。”他看向了另外几大联盟，发现同样为宇宙真神的几人已经在蠢蠢欲动。轰！轰！突然，几个联盟大陆中的宇宙真神同时冲出，方向正是元大陆。这一刻，他们悍然出手，不再给秦晨任何机会。万族战场长期以来，除了战场大陆外，其他大陆。都算和平，从来没有哪一刻像现在一样。即便是以前出现过坐镇强者击杀天才，但那都是偷偷摸摸进行的，明目张胆的，还是第一次。而且一次性，几大联盟全部出手，还都是坐镇的宇宙强者。这一刻，整个万族战场风云色变，无论是哪个联盟的人，都紧紧的盯着虚空中冲出的六位宇宙真神，尤其是双脚真神一族的人，都带着幸灾乐祸的表情，他们想要看看对方怎么救。别说另外几位宇宙真神，也是个联盟中最强的，丝毫不弱于双脚。即便是不如，联手之下也绝对能够碾压。秦晨盯着六个方向冲来的宇宙真神，感受到了极大的压力。这个压力前所未有，他确实很强，但还没有强大到能够和宇宙真神中最强的相比，何况是六位。不过他丝毫不慌，看着几位宇宙真神越来越近，他大笑道：“这就是你们自己定的规则吗？原来规则可以随意破坏。”他的声音传遍了整个万族战场。人族联盟大陆上的人听到后，个个露出了愤怒，对异族破坏规则很是不满，但内心也很无奈。六大联盟。五个破坏规则，剩下的一个又能如何？而异族听到后却是冷笑。秦晨很幼稚，这个时候还谈什么规则？只不过是临死前的挣扎而已。哼，规则不过是人定的而已，破坏一次能杀了你，那就值得破坏。
，神族的宇宙真神冷笑。你们不怕我人族联盟，专挑一个联盟来报复？比如龙族联盟？秦晨大声道。龙族联盟的宇宙真神脸色微变，同时另一个方向的的虫族联盟那位宇宙真神同样如此。别看他们现在是联手，人族联盟不能拿他们如何？可是下来后，人族联盟若是专门针对其中之一，别的联盟绝对不会管，甚至可能还会背刺他们。而人族联盟最容易选择的就是他们两个，因为他们最弱。虚荣真神，异残真神。你们二位无需受到他的影响，现在杀了他才是最重要的。之后的事，之后再说。人族要针对你们，我神族绝不会坐视不理。神族的宇宙真神大声道：“说的对，二位不要分心，此子狡猾，千万不要被他给骗了。他不过是想分化我等，好趁机找机会逃命而已。”妖族和魔族的宇宙真神也大声道：“别看他们有六人，就算龙族和虫族不参与，也有四位。但是秦晨太诡异，还真的有点担心对方有什么办法逃掉。放心，他影响不了我。”龙族的宇宙真神道：“哼，我堂堂宇宙真神。”其实他能影响的，就算人族的针对，那又如何？联盟之间本身就没有什么好留情的。虫族的宇宙真神大笑，他们当然不指望这些人到时候能够帮助他们，但既然决定了要杀秦晨，那就不会再犹豫，更不会受到一些话影响。秦晨见他们不为所动，仍然不慌，只是有点可惜而已。要是龙族和虫族反水，也是非常不错的。他看向了双脚真神来的方向，大声道：“双脚前辈，既然大家都破坏规则了，我们为什么还要遵守规则呢？”双脚真神一愣，但很快就明白了秦晨的意思，这是要让他去杀一族的人。只是他摇了摇头，现在还是救下秦晨最好。秦晨死了，即便杀再多的一族也是大亏。见到双脚真神仍然在朝着这边来，秦晨开口道：“双脚前辈，我沈剑可没有那么容易死。”双脚一愣，当即就停了下来。他想到自己第一次遇到秦晨的时候，在自己认为对方危险之时，还是这么的平静。他能成长到这个地步，绝非偶然。这一刻，他相信了秦晨的话，当即停了下来。随后，他大喝一声：“人族联盟所有镇守者，全部出联盟，战场大陆杀！所有人记住，只杀不恋战。”都是虚空真神，战场大陆无比广阔。即便是几个联盟的所有镇守者都出来，只要不恋战，就很难被困住。而现在，战场大陆上已经没有了人族联盟的人，也不怕他们反击。轰，轰！人族联盟大陆上的城池中冲出了一个又一个的身影，全是虚空真神级强者，足足数千人。这些人没有任何的话语，第一时间冲向了战场大陆的方向。这一刻，整个万族战场的天空被强大的肃杀之气搅动，无数正在战场大陆上的异族不朽，纷纷色变。正冲向秦晨的六大宇宙真神强者也是脸色铁青。所有人退回联盟大陆，快！六人同时大喝，但他们没返回，反而速度更快。看到双脚真神对战场大陆动手，秦晨一笑，仍然站在那里没有逃。不过他此刻却在注视着系统空间中的一个血色令牌，这个令牌正在不停的颤抖。随着颤抖的越来越强烈，他前方一个空间在波动，仿佛有一道门在努力的打开，就差最后一丝。同时，他的手中出现了一枚玉佩，这枚玉佩是上一次在血塔中获得，拥有一击能击杀任何七系普通真神的力量。也许杀不了你们任意一个，但哪怕让你们惊一下。也是好的，他紧紧地盯着五人。轰！就在这时，那名神族的宇宙真神第一个冲进了原大陆中，眨眼之间就要逼近秦晨。秦晨将手中的玉佩向着对方猛然一握，一道光束瞬间射了出去。神族宇宙真神脸色一变，不好！他没有感受到光束有多大的威胁，可是却看到了秦晨那捏碎的玉佩。这个玉佩绝不是简单之物，因为能够蕴含真神级攻击，即便是他也不能随意炼制。最关键的是，能给沈剑这样的天才的东西，岂能简单？所以，即便没有感受到那光束攻击的威胁，他也不得不退。也许那个攻击，他只是没有看出其强大而已。此刻的另外五位宇宙真神见到神族的宇宙真神暴退，内心大惊，可他们仍然异口同声的大喊：“不要怕，赶紧杀了他！”但是每个人都瞬间停了下来，不敢上前。众人，你看看我，看看你，都觉得很尴尬。秦晨见到他们没有一个人敢上，笑着道：“各位宇宙真神，也怕我这个不朽。”几人脸色微变，他们当然不是怕秦晨，而是怕秦晨是否还有这种不属于自身的攻击宝物。就在这时，神族的那位宇宙真神脸色大变，那光束他无法躲过去。啊不！他嘶吼一声，另外几位宇宙真神吓得内心一跳，纷纷转头看了过去。砰！光束打在了神族宇宙真神身上，他的身体被撞击的后退几步，惊恐的摸了摸自己的身体。没事，他愣住了，但很快他确定了自己没有任何的问题。这攻击对他来说有些力量，可是根本不足以对他造成伤害，顶多也就能够击杀强大的一点的虚空真神。吉尔，你没事吗？另外几位宇宙真神问道。我没事，吉尔点头。几人内心有点失望，但还是第一时间冲向了秦晨。虚张声势，吉尔脸色铁青。堂堂宇宙真神被吓成这样，顿时让他非常的丢脸。秦晨看到几人再次冲来，只是淡淡一笑，随后血色令牌出现在手中。一瞬间，他面前的空间剧烈波动，只差一丝没有打开的空间之门，在刹那间打开。紧接着，他的身影便进入了空间中之门，消失在了原地。而空间之门在几个宇宙真神到来之时，当场关闭。什么？几个宇宙真神瞪大眼睛，看看秦晨消失的地方，愤怒的大吼。我来打开它。龙族的虚荣真神一掌拍向了秦晨消失的地方，空间砰的一声被他拍碎。
，可是却根本没有任何的隐藏世界在里面，只能看到一片虚空乱流。怎么可能？虚龙脸色一变，他刚刚明明就看到了有一个空间之门，秦晨也一定进入了隐藏的世界。我来。就在这时，神族的吉尔道。闻言，几人都退后几步。吉尔掌握了空间元素，也许可以找出那个隐藏的世界。吉尔来到了之前空间之门打开的地方，随后伸出双手，一把将空间给撕裂。随后，他整个人钻了进去。众人看到，对方并没有被空间乱流给影响。而是在其中再次撕裂一层空间，可是当众人看去后，发现里面仍然没有任何的隐藏世界，而吉尔也退了出来。没有，他摇了摇头。怎么会？几人都不解。空间有九层，而我只能撕裂第三层。他缓缓道。众人脸色一变，很明显，秦晨进入了三层以后的空间之中。可是万族战场怎么会突然出现这种空间之门？谁留下的？不管如何，哪怕是我进入第三层以后也难以出来，何况是他？吉尔摇了摇头。以他对他空间的了解，秦晨几乎算是完了。里面就算有另一个世界，对方也会永远待在里面，无法出来。听到他的话后，几人内心松了下来。虽然没有杀死秦晨，但是永久困在里面也是最好的结果了。所有人退回联盟大陆。就在这时，战场大陆上正在四处击杀异族人的双脚真神大喝一声。一瞬间，人族镇守城池的虚空强者开始返回人族，他们都拿出了极致的速度。就算几个宇宙真神强者，也无法在他们回去之前追上来。该死的人族！几人脸色铁青。此刻的战场大陆，血腥之气让天空变色，可想而知。他们刚刚死了多少人？哼，沈剑死了，一切都值。吉尔冷笑一声，随后他毫无征兆的一掌拍向了旁边的虚荣。虚荣像是早就知道有人会对他出手，瞬间就消失在了原地。随后一掌又拍向了旁边魔族的那位宇宙真神。哼，魔族的宇宙真神冷哼一声。这个时候他已经对妖族的那位动手了。刚刚还联手的五人几乎是同时出手，都是打向身边的人。但凡一人中招，恐怕就会被群起而攻之。只是几人本身就从没有相信过彼此，一直有防备。可惜了，吉尔笑了笑，瞬间消失。另外几人也互相冷冷地看了一眼，同时消失。此时的秦晨已经来到了一个陌生的世界，与其说是一个世界，不如说是一个空间。因为在这个世界中，除了中心有一个九层血塔之外，没有任何别的东西，除了生灵。在血塔周围，他看到了不少的生灵，这些生灵种族不一样，来自几大联盟，而他们的修为大部分都是不朽，也有一些真神，还有少量的虚空真神。这他让顿时想到了万族战场上传说的那个幕后黑手。他们并不只是来自万族战场，而是来自整个宇宙的各个地方。而他们和我一样，被血塔主人选中，之前获得过血色令牌的天才，秦晨瞬间就想明白了怎么回事。之所以万族战场觉得有幕后黑手，是因为万族战场大家都在关注，一个天才突然消失，很多人都会感觉到莫名其妙。而宇宙中不一样，天才消失来到这个空间，大家都会以为这名天才可能是死在某个绝地，所以才没有幕后黑手一说。他一步步的上前，发现这些人有的盘坐在血塔下打坐修行，有的在附近不停的比划，都沉浸在修炼之中，有的则是两人之间相互切磋。但就算是来自不同的联盟，他们也没有真正的厮杀，只是切磋而已。他想要上前找一个人了解情况，却发现对方根本没有理会他，而是自顾自的修行，并且这些人相互之间也一句话也没有，生怕是耽误自己修行一样。随后，他抬头看向血塔，这里的血塔和之前的不一样，以前有人在闯塔，可以看到的是红点，一个红点代表一个人，而现在在血塔的第一层到第四层，能看到有人影在里面，人影各不相同，一个人影代表一个人。突然，一个声音在他脑海中响起：血塔第四次考验，修为越高，难度越大，通过血塔九层可出血之空间。秦晨神色一凝，这个声音和他之前三次血塔中那虚影的声音一模一样，而这次的考验完全不同。之前三次有修为限制，而这里没有。另外，之前的血塔在外界机会只有一次，失败了也可以离开，没有任何影响。可是这次，从这些人的情况来看，机会并不是只有一次，但是闯不过血塔就出不去。难怪之前万族战场上失踪的天才没有一个再回去的。哈，我又失败了，还是失败了？什么时候才能成功？就在这时，一名女子突然从血塔中冲了出来。他状态疯魔，不朽之气浑身散发，头不停地甩动着喊道：“还是第四层，为什么？为什么这次的血塔比前三次要难这么多？”秦晨静静地看着对方，这名女子显然已经在这里被困得倒心不稳。同时，他发现周围的人对女子的大喊没有任何的反应，仿佛已经习惯了一样。片刻之后，那名女子才渐渐地平静下来，随后盘坐在地上，再次开始修炼起来。之后，秦晨又看到有人从里面出来，但是他们无一不是疯魔的状态，也不停地有人进入血塔。可是不久之后，他们便退了出来。从头到尾，秦晨听到这些人中到达最高层次就是六层，没有一人上第七层，而一些真神和虚空真神反而更低。兄弟，你刚进来吧？突然，秦晨身边传来一个声音，转头看去，一个白衣青年正看着秦晨。秦晨点了点头，对，你也是。对方还能够保持正常的状态，显然进来不久，道心还没有被影响。白衣青年点头，对，我是百年前进来的。兄弟，这场景有什么感想？还行。秦晨道，还行。白衣青年一愣，随后哑然一笑。其实我之前进来时，看到这些人的状态，也觉得他们道心不行。一个血塔又不是没有闯过，为何会这样？就算失败无法出去，但机会是无限的，总有闯过的时候。直到我进入血塔尝试了一次，我才知道我错了。兄弟，你知道我第一次进去
闯到第几层吗？不等秦晨开口，他就主动道：“第一层，哈哈，我也算是蚁族的顶级天才，竟然连第一层都闯不过去，我震惊了。现在一百年过去了，我终于到了第二层，所以现在我非常理解这些人。我感觉我再多一些时间，就会变得和他们一样了。”秦晨内心惊讶，蚁族是虫族联盟中的一员，并且是排名前三的种族。他用火眼金睛看了对方一眼，拥有八系，其中有六系都是蜂王，而这只是元素系，作为一名天才，别的手段肯定也是有的。其他不说，修炼的炼体术绝对不会弱，可是却只能到第二层，这确实让人惊讶。看到这些人了吧？你可能没有见过他们，不认识，但是说名字，你肯定听过。白衣青年指着人群中一个大胡子，开口道：“你是人族，他也是人族的，叫古斯，外号疯魔。”秦晨眼睛一眯，疯魔，他是听过了，一个纪元前的人族天才，也是那个纪元排名前三的天才，在上个纪元去了人族某个秘境，然后失踪，人族判定了他已经死亡，没想到竟然在这里，而且已经待了一个纪元。很快，他眉头一皱，对方待了一个纪元，以其天赋修炼一个纪元，绝对会变得非常强大，还通不过血塔，是不是很奇怪？大家都是顶级天才，为什么这么久都没法通关？其实很简单，因为这里虽然可以修行，但是修行效果却极差。喂，就是这个血塔实在太难了，它考验的不仅仅是整体实力，而是会出现专门针对某个方面的。每一次进入考验还会随时变化，和上一次进入时不一样，关键是修为越高，难度越高，所以即便是我们有所突破，难度跟着增加。白衣青年解释道。曾经就有人以为自己近来实为不朽，血塔考验的是不朽的难度，所以在长时间的修炼后，毫不犹豫的突破真神，结果发现难度完全变了。由于又是刚进入真神，更没有希望通关，瞬间道心就崩了。别看大家都是顶级天才，道心坚定，然而让他们一直待在这里，而且看不到出去的希望，再坚定的道心都会崩的。你看，那人是神族的。随后，白衣青年为秦晨一一介绍了不少的人，这些人都是曾经宇宙中某个名气极大的天才，现在却一个个的变得疯疯癫癫一般。兄弟，给你说这么多，一来是我这一百年来。实在太无聊了。二来，我迟早有一天也会这样。以后有新人进来，你也可以向他们介绍一下我。他看似随意的说道，但内心却透露着一种无奈。这一刻，没有种族的仇恨，人族也好，虫族也罢，没有意义。就这样放弃了？秦晨道。白衣青年摇了摇头，没办法，不得不放弃。我看不到希望。也许有一天会有一个超越认知的天才成功吧，但肯定不是我。目前达到血塔最高的就是六层吗？秦晨问道。他观察到的最高的是六层，但是还有很多人他没有见对方进去，而且一直在修炼。所以他很想知道，至今上过最高层的是多少？白衣青年摇了摇头，不是，我刚进来时，有个人告诉过我，曾经有最高的到了第七层，不过那人已经死了。死了？秦晨一愣，在这里大家都没有动手，而且到了不朽，寿命非常长，一两个纪元是不会死的。他自杀的。白衣青年指着远处，看到那边那个深坑了吧？葬的人不少，都是无法忍受后自杀而亡。他们宁愿相信联盟大能愿意将其复活，也不愿意相信会有人成功闯过血塔。白衣青年的语气带着讽刺，曾经的他们何等风光！在外界瞧不起这个，瞧不起那个，认为别人天赋不行，道心不坚。然而现在他们才知道自己何尝又不是这样。之所以以前没有认识到，只是还没有遇到这种困难而已。在血塔主人的眼中，恐怕他们和自己瞧不起的那些人没有任何区别。两人又聊了一会儿，白衣青年找了一个地方便开始修炼起来。他如今也习惯了这种枯燥的修行环境。秦晨看了一眼众人，然后一步步的走向血塔，随后直接踏入了第一层。白衣青年看了一眼第一层中新出现的一个影子，这个影子就是秦晨投影出现的。他摇了摇头。内心一叹，又一个新人即将走上和众人一样绝望的道路。秦晨来到了血塔的第一层，原本以为还是会像前面几次血塔一样出现一些虚影对手，只是对手会强大很多。可是对手并没有出现。正当他疑惑时，突然一层的空间开始扭曲起来，紧接着整个空间充斥着强大的压力，这股压力将他的身体给疯狂挤压。好强的压力！秦晨震惊道：“这个压力已经完全已经达到了可以压死一般普通真神的地步。要知道，他现在闯血塔只是不朽修为，而且最高的也只是封王初期。”外面的人不是蜂王巅峰就是真神，那他们进来压力会更大。他现在终于明白为什么白衣青年第一次进来会在第一层就失败。此刻他看到通往第二层的通道是一直开着的，并不是像以前的血塔一样需要战胜对手才会开启。他飞身而起，准备进入通道，可是很快他就发现，随着身体的上升，压力越来越大，甚至空间隐隐发出了嘎吱之声，空间也被压缩了。秦晨眼睛一眯，对于空间的压缩，他再熟悉不过，这是压力太大，导致了空间也在被压缩。同时，他感觉到了比之前更大的力量在挤压他。并且空间的挤压在阻止着他身体上升，越来越大。轰！突然，他一拳对着虚空轰出。经过压缩的空间比平时牢固十倍不止。然而，在他的一拳之下，没有任何悬念，瞬间破碎，挤压之力顿时消失。在空间恢复过来之前，他便踏入了第二层血塔。闯过第一关的他，没有引起任何的波澜。来到第二层后，正有五人在这里，其中有三人抱着头，露出了痛苦的神色。这三人在不停的嘶吼，然后倒下翻滚，大叫。很快，他们就坚持不住，直接从通道下了血塔。而另外两人。他们盘坐在那里，神色时不时就会露出痛苦，可以看得出来，他们正在承受某种攻击。噗、哦！突然，其中一人喷出一口鲜血，神色萎靡下去，
。紧接着，他就抱头痛苦的大叫。另外一人正咬着牙死死的坚持，他抬头看着通往第三层的通道，眼中有向往，也有绝望。对于秦晨的到来，他没有丝毫的在意，仿佛没有看到一般。秦晨走出一步，准备走向通道的下方。就在他迈出一步以后，一股精神力猛袭来。嗡、嗯！这一刻，他自己的精神力瞬间将脑海给笼罩起来，那袭来的精神力顿时被反弹了回去。紧接着，一道又一道的精神力袭来。随着他距离通道口越来越近，精神力越来越强。到了最后，已经达到了当初楚海用手骨对付他的程度，无限接近二级精神力。不过，在他真正的二级精神力面前，仍然被全部挡了回去。唰！很快，他踏入了第三层。而就在他消失时，正在咬牙抵挡的那人眼中露出了一丝诧异。在他的印象中，似乎之前并没有见过秦晨。不过很快，他又恢复了那种疯魔的状态。来到第三层后，秦晨没有第一时间上前，而是看着前方。此刻，在那里正有一名闯关者。而他在面对两个虚影的攻击，这两个虚影，一个由风元素组成，一个由水元素组成，两个虚影的实力非常强大。那名闯关者已经是不朽中极强的存在，可是却没有丝毫占到上风。唰！闯关者一个闪身，朝着通道而去。可下一秒，一条风龙和一条水龙被两个虚影打了出来。哦！双龙飞舞，不停的攻击闯关者，将其逼了回来。太难了，太难了！闯关者不甘的嘶吼。随着时间的过去，他的消耗越来越大，而两个虚影似乎没有任何的影响，攻击没有丝毫减弱。渐渐的，他完全处于被动状态。秦晨见他快要失败，也不再多关注，自己走向通道。没走两步，他的前方同样出现了两个虚影，一个由火元素组成，一个是由冰元素组成。两个虚影出现的瞬间，顿时朝着他冲了过来。秦晨没有丝毫退缩，一个闪身就冲了过去，紧接着双拳挥动起来，砰砰两声就将他们给轰退。然后他头也没有回的继续走向通道。吼！两声大吼，一条冰龙和一条火龙飞出，然后不停的冲击他。秦晨神色仍然没有任何的波动，一拳又一拳的轰击。震得整层血塔都在颤抖，两条元素之龙根本无法靠近，而他却距离通道越来越近。哗，眼看就要踏入通道之时，两条元素之龙在瞬间融合，变成了冰火之龙，龙的力量瞬间暴涨。轰！融合后的龙一口朝着秦晨吞来，瞬间就将其吞进了肚子中。吼！冰火之龙发出一声胜利的大吼。见到这一幕，一旁正在和双龙大战的那人脸色狂变。之前他以为自己再强一点就能成功，因为他距离通道并不远，并且自己的实力和双龙差不多，差的只是自己的消耗。可是现在他内心更加的绝望，因为自己即便打败了双龙，还要面对双龙的融合。这一刻，瞬间斗志全无，完全放弃了抵抗。他转身就朝着通往下一层的通道而去。而就在他刚一踏入，准备下去时，突然瞳孔一缩，只见那融合后的冰火之龙肚子亮了起来，一道道的金光射出。轰！冰火之龙突然炸开，那被吞进去的身影手握一杆长枪，散发出强大的无敌气势。紧接着，他就看到那身影一步步的走向第四层通道，势不可挡。这一刻，他彻底呆住了。外界。正在修炼的白衣青年，虽然早就习惯了这种修炼环境，但是根本无法快速的静下心。现在他的内心终于开始渐渐的平和，即将彻底进入修炼状态。而就在进入之前，他内心好奇，想要看看刚刚的那位新人是否已经被淘汰出来。他看向第一层后，并没有发现秦晨的人影。果然，他微微摇头，看向人群，想看看秦晨失败后是否被打击。结果仍然没有发现秦晨的身影。他疑惑的看向第二层，还是没有。眉头一皱，他再次确认人群和四周都没有秦晨后，看向了第三层，但是同样没有发现。正要放弃时，下意识的看了一眼第四层。嗯，他内心一惊，当确认第四层中的一个人影后，腾的一下站了起来。第四层怎么可能？白衣青年无比的惊讶。他惊讶的不是秦晨第一次就到了第四层，毕竟这个并不是不可能，实力足够就行。他惊讶的是，秦晨在这么短的时间内，竟然就到了第四层。难道我记错了时间？他眉头一皱。可是无论他如何去想，也觉得不可能记错，毕竟自己都还没有进入修炼状态，不可能过去太久时间。这一刻，他带着疑惑放弃了修炼，仔细的盯着第四层中秦晨的人影。不仅仅是白衣青年，还有一人在人群中也盯着第四层秦晨的影子。他是刚刚被那两条元素之龙给打出来的男子。原本能进入第四层，并没有什么，因为他这群人中就有能够进入第四层的。可是他在这里上千年，加上自己正在冲击第四层，所以对能够进入第四层的人都是认识的。这些人中并没有秦晨这个人。然而，秦晨进入第四层非常的轻松，不应该是之前一直在闯关的人。那么，最有可能的就是新进来的人。一个新进来的人一下就闯过第四层，他内心是惊讶的，也想看看对方能一次到达什么地步。秦晨站在了第四层的空间，通过之前白衣青年给他的讲解，第四层是一个分水岭，大部分人都倒在了这一层。此刻除了他，还有一个人在这里。前方正有一名青衣女子，她站在那通往第五层的通道口，没有受到任何的攻击，可是她却披头散发，神色有点癫狂。她不停地轰击着前方，只因有一个无形的屏障将通道口给堵住，必须要将其轰开后才能进入。秦晨看着她一次又一次轰击，每一击力量都让周围的空间扭曲。然而，当打在那无形的屏障上后，只是让他微微颤抖一下，根本没有任何实质性的破坏。我不信，为什么我都已经如此修为了，为什么还破不开？即便我将剩下的戏都突破到巅峰，也破不开啊！女子愤怒的大吼，眼中露出了强烈的不甘。
，秦晨打开火眼金睛，发现这名女子掌握了七种元素系，其中六系已经到了蜂王巅峰，另外一系也到了蜂王初期。但是以现在对这屏障的破坏，可以预测到，即便是将最后一系突破到蜂王巅峰，恐怕还是破不开。秦晨只是微微摇头，其实这也很正常，修为不代表实力、力量、元素法则、攻击手段等都是因素。这名女子在这些方面显然还有很大的欠缺。砰！女子最后一拳打去，最终没有再继续，只是失魂落魄地站在原地。良久之后，她才看转头，发现了秦晨。你来！说完，她就转身准备离开。可走了几步之后，她突然觉得自己似乎没有见过秦晨。能来到这里的人本来就不多，所以她又停了下来，转过身，好奇地看着秦晨，准备看看秦晨闯关的结果。秦晨没有说话，而是走到了屏障前。他猛地打出了一拳，砰！屏障一阵震颤，但最终并没有破开。厉害！秦晨微微诧异，虽然这一拳并没有用出他的几分力。可绝对比刚刚那名女子的要强上不少。而此刻，那名女子看到屏障的颤抖，瞳孔微微一缩，因为在她眼中，刚刚秦晨的一拳太随意了。砰！就在她还在惊讶时，一个比之前更大的碰撞声响起。她赶紧看去，就看到秦晨又是一拳打在了屏障上。这一拳比上一拳要认真不少。正当她诧异时，咔嚓，那屏障出现了裂纹，紧接着砰的一声，整个屏障如同玻璃一般爆碎。不错，有点难度了。一个声音响起，她就看到秦晨踏入了第五层。她的脑袋嗡的一声。整个人瞬间就愣在了原地，怎么可能？良久之后，当他反应过来，仍然无法相信，有人竟然如此轻易的就破了第四层的屏障。外界，白衣青年一直盯着第四层，当他看到秦晨一直没有动，以为对方遇到了什么麻烦。可是等秦晨动了后，仅仅十个呼吸不到，就消失在了第四层，而第五层紧接着就多了一个影子，整个人都惊呆了。这么快，他的大脑都有点混乱了。而那之前被双龙打出来的男子，浑身一震，眼中露出了惊骇。而就在这时，那名青衣女子也出来了。他其实，在第四层待了很久，因为第四层和别的层次不一样，在那里没有攻击，所以失败了也可以一直待在里面，无限次的尝试。可是现在他还是出来了，就是因为在外面才能看到秦晨在第五层是否能够成功。第五层，秦晨来到这里后，仍然是先观测。他总结了一下前面四层，其实就是重点考验了四个方面：第一层的空间压缩之力，考验肉身的强度，肉身不强会直接承受不住压力而失败；第二层是精神力；第三层是需要你对抗元素融合后的攻击，当然，你也可以靠着自己的速度。在元素之龙攻击之前进入通道，第四层则是你的攻击力，攻击力不够就无法破开屏障。总之，四个考验虽然是分开的，但是加起来就是全方位的。很快，他踏出一步，想要看看这第五层又会是什么。就在他刚迈出一步之后，前方突然出现了一个虚影，紧接着第二个、第三个虚影不停的出现，眨眼之间，整个第五层虚影密密麻麻。饶是秦晨自信自己的实力，这一刻也忍不住头皮发麻。他随手一拳打出，砰的一声，面前的虚影被他打爆。紧接着，他的身形开始闪动，一拳又一拳。渐渐的，他发现这些虚影，只要你出手，他们就不会出手；而你只要不出手，他们就会主动攻击你，而且攻击极其强大，即便是他也感觉到难受。所以这一关你必须要主动出手，而且是不停的出手，不能停，并且想要打爆这些虚影，并不是随意出拳就行，需要一定的力量。更让他震惊的是，虚影被打爆之后，很快又会凝聚出来，仿佛无穷无尽，没有尽头。外界，白衣青年从三层出来的男子，以及刚刚出来的那名女子。因为都在观测秦晨，所以三人站在了一起。这第五层用的时间好像比之前久了。随着时间的过去，他们看到第五层中秦晨的人影在不停的出手，身体也在移动，但始终没有达到通道口。第五层考验的是消耗，任凭你实力再强，也需要很长的时间。时间不到，过不了关。那名女子缓缓道：“消耗。”白衣青年一愣，他虽然来了百年，但确实没有听谁说过第五层的具体考验。对，这一层会有无穷的对手，每一个对手都需要一定的的力量才能击败，保证你有一定的消耗，你只能扛住大量的消耗。然后才能过关。女子点头，那有木系应该都没有什么问题吧？那名男子道。女子摇头，哪有那么简单？木系的恢复速度也是有上限的，五层的对手是无穷的，而且是不间断的出现，消耗非常快。那这一关怎么过？白衣青年问道。拥有木系的都不行。他想不明白，那些到了第六层的人是如何通过的。女子摇了摇头，她也只是听说自己连第四层都没有过，更不知道第五层。接下来，三人都陷入了沉默，只是专门的看着第五层那个人影。很快，时间过去了两个月。好强！看到那人影仍然在不停的出手，没有丝毫的影响，几人忍不住惊叹。两个月，秦晨仿佛没有任何的消耗，出手的动作和刚开始的时候一样，速度也没有任何变化。这得多么强大的身体，才能拥有这么可怕的能量储存？第五层，秦晨不知疲倦的攻击虚影，要说没有消耗，那是假的。甚至此刻他的内心是无比震惊的，因为他明白，如果自己只是拥有木系，而没有星辰炼体诀，力量早就消耗一空了。现在他的体内星辰细胞在不停的运转，这才给了他源源不断的力量。八百万颗星辰细胞，此时已有一百万颗消耗，跟不上恢复了。如果继续这样下去，早晚都会有耗空的一天。砰！就在这时，他将一个虚影轰碎后，突然发现所有的虚影在这一刻全部开始消散。片刻之后，第五层空荡荡一片。
，再没有任何东西阻拦他走向通道。这一关如果没有修炼一套顶级炼体术，绝对过不了。他忍不住直呼变态，这基本和实力没有关系了，因为这一关实力再强，你也要消耗足够的时间才行，根本没有任何别的方法来提前进入通道。看了一眼通道，他并没有马上进入，而是盘坐下来开始恢复。木器一直在运转，不过之前根本赶不上消耗，现在停止消耗之后，力量开始快速的恢复。外界，停了，这是过了还是失败了？白衣青年道：“女子没有说话，她也不清楚第五层的具体情况，所以并不知道秦晨是成功还是失败。”咦，动了！片刻之后，几人看到秦晨的人影开始动了起来，然后就消失在了第五层。等再次出现后，已经到了第六层。过了，真的过了！女子大吃一惊，白衣青年和那男子也露出震惊。第六层是什么？白衣青年问道。女子摇头，她只是听说过第五层、第六层，并没有听说。随后，她看向了人群中一个穿着麻布衣服的男子。那男子一头乱糟糟的长发，正盘坐在那里。嘴里念念有词，双手在不停的挥舞，不知道在修炼什么东西。他叫康云，就是被拦在第六层的人。问问他，女子当即就走了过去。很快，他将康云叫醒过来。秦晨站在了第六层，而他的对面再次出现了两道虚影。这两道虚影，一道是雷元素，一道是金元素，一个天生二级元素，一个天生一级元素。第六层开始是前面的升级版。他神色一凝，之前出现的两个虚影，一个火，一个冰，都是一级，而现在出现了二级，明显之前难度要高。轰！他一步踏出。随着他的脉搏，两个虚影也动了，他们竟然瞬间撞击在一起，紧接着身体开始融合，随后一条风雷之龙随之出现，冲向了秦晨。秦晨一愣，虚影直接融合，和之前又不一样。他感受到这种融合明显是比攻击融合起来威胁更大，不过他却没有任何的退缩，长枪瞬间就刺了出去，唰，虚影化成一条风雷之力，消失在原地。紧接着一道雷光夹杂着风之力，瞬间在他头顶炸裂。他正要躲避，可是瞬间一道精神力攻击涌入他的脑袋。让他身体微微一顿，砰！雷光直接轰击在他身上，让他顿身体一僵。竟然还有精神力攻击，他露出了惊讶。刚刚这道精神力来得太突然了，让他措不及防之下受了影响。他惊讶，而对面的虚影却是震惊。秦晨在他以及精神力攻击之下，竟然只是身体僵了一下，没有别的任何影响，这简直不可思议。轰！虚影再次攻击而来，而秦晨则是开始了精神力防御，同时他神色也变得认真起来，一步踏出，长枪在手中不停的挥动，整个第六层在这一刻不停的震动。第六层是前五层的其中两个考验一起，并且难度增加了不少。我之前遇到的是精神力和空间挤压，空间挤压之下，我的肉身倒是没有问题，但精神力我完全扛不住。康云盯着第六层，摇了摇头。精神力？难道是二级？那名女子诧异道。前面的几层考验就有精神力，已经达到了一级的巅峰。对，康云点头。几人闻言后，脸色纷纷变化。另外，你们知道当初的那位为什么会自杀吗？康云问道。众人摇头，他们知道对方肯定感到绝望。所以自杀，希望自己种族联盟的大能能够将其复活。但是具体什么难度，让对方如此绝望却不清楚。因为第七层会有三个考验，他怀疑第八层会是四个，第九层就是所有一起加起来，而且全部都是难度升级。康云缓缓道：“这谁能通关？”白衣青年怒声道：“刚刚他还在想，秦晨也许就是那个能够通关的人。一旦通关，他们就可以离开这个世界。可是这一刻，刚刚才升起的希望又被熄灭了。快看，他过了。”几人说话间，那名女子突然指着斜塔第六层。众人就看到里面的人影开始消失，紧接着就出现在了第七层。他是谁？康云惊讶地问道。第六层他已经闯过了好几次，每次都有精神力，然后还有一种是不确定的，有时候是空间挤压，有时候元素融合，但不管如何他都过不去。也正因为这样，他对第六层非常的了解，能这么快就通过，让他无比的意外。几人都看向了白衣青年，女子和那名男子虽然在血塔中见过秦晨，可是根本没有什么交流。白衣青年一脸尴尬，摊了摊手道：“我也不知道，他进来多久了？”康云问道。不久，这是他第一次进入血塔。白衣青年开口道：“康云瞳孔一缩，也许有希望啊。”怎么说？三人都看向他。刚刚对方还说了，后面的会越来越难。虽然现在秦晨到了第七层，但后面却还有两层层。第一次成功的可能性不大，但是他可以继续修炼啊。他才进来就已经这么快到了第七层，再修炼百年、千年，并不是没有可能。康云缓缓道：“说的对。”那女子反应过来，顿时露出了欣喜的表情。这一刻，他们自己都没有发现，因为秦晨他们看到了希望。道心也有恢复的迹象，精神力元素融合，空间压缩。秦晨在第七层不停的和两个虚影交手，同时精神力也在防御着另一个精神力的攻击。另外，他身体移动明显的受到了影响，空间的压缩之力比他在第一层时强大了十倍不止。但好在元素的融合仍然是一个天生一级和天生二级，精神力也是二级，也是。如果三级，那就太变态了。神王拥有三级精神力的也不多。轰！他的身形在空中闪烁，虽然受到了空间压缩的影响。但凭借着强大的肉身，速度仍然无比的快。两个虚影的攻击难以真正对他造成威胁。哗！就在这时，一掌拍出，一道烽火融合后的元素之力打出，两个虚影被他打得倒飞出去。紧接着，一步就踏入了通道中。
第八层，这是一个从未有人来到过的层次。一进来，他就发现通往最后一层的通道被一个屏障堵住。显然，这一关不仅仅要抗住精神力、空间压缩、元素融合三种考验，还要打破这道屏障才能到达最后一层。秦晨直接上前，身形一闪，就冲向了通道。而就在这时，融合的虚影已经来到了他的身前，将他拦了下来。他双拳挥动，一拳又一拳的将其逼退。砰！在逼退的瞬间，他朝着那屏障打去。可是屏障只是抖动了一下，然后便没有任何的反应。比之前的防御强了这么多，他露出了惊讶之色。轰！就在这时，虚影再次冲了过来，精神力、空间压力也都不断的冲击着他。虽然对他造不成多大的伤害，可是却在影响他的出手。这样一来，他想要将屏障破开就没有那么容易，至少会花他不少的时间。然而，他并不想耽搁下去，因为时间一长，消耗肯定会很大。而这里不像之前第六层的消耗关，过了之后可以恢复消耗。这里随时有空间压力和精神力冲击，没法安心的恢复，所以不能在这里消耗过大，毕竟。还有一个第九层，想到这里，他双手在怀中一抱，这一刻，黑暗元素和光明元素快速的汇聚，下一秒就开始融合，一个阴阳元素图出现，他将阴阳图猛地打向了那无形的屏障，虚影想要去阻拦，被瞬间给弹飞了出去，砰！屏障在阴阳之力下顿时破碎，秦晨没有任何的犹豫，几个闪身就来到了通道口处，在虚影再次出手之前，一步跨入了其中，外界，第八层了，不知道他能在第八层坚持多久，康云缓缓道，在第八层坚持的越久，证明秦晨越强。以后经过修炼后，成功的概率更大。也许他直接就闯过去了呢？那名女子缓缓道。他想到了之前在血塔中碰到秦晨时，对方给他的感觉就是拥有一种无敌的气势，仿佛一切拦在其面前的阻碍都会被碾得粉碎。不是我不相信他，第八层很好猜测，一定有通道屏障，需要在其他干扰之下再打破屏障去第九层。太，康云画还没有说话，突然张大嘴巴，生生的把剩下的话吞了回去。另外三人看到第九层出现的人影，也瞪大眼睛，当场僵在了原地。白衣青年更是发出啊巴啊巴的声音，激动的说不出轻话。将所有人叫醒，我们可能有机会要出去了。康云也不管刚刚被打脸的尴尬，连忙大声道：“秦晨虽然还有第九层没有过，可这是最后一层了，过了就彻底通关。按照他们的推测，一旦有人通关，血塔就会消失，这个空间世界自然也就打开，而他们就可以出去了。”很快，血塔之下，那些正在入魔一般的修炼之人纷纷被叫醒。一些影响深的人在看到第九层那个人影之后，也被彻底惊醒过来。一定要成功啊！这一刻，所有人都带着期待的神色。哪怕处于不同的种族，他们也希望秦晨足够强大，彻底通关血塔。第九层，这里已经是最后一层，没有通往上一层的通道。在前方有一个悬浮的令牌，这枚令牌和之前的血色令牌有明显的区别，虽然大小差不多，但却更加的精致，血色也更深。哪怕它被无形的屏障笼罩，却仍然散发出让人心悸的气息。拿到血令，闯塔成功。一个声音在第九层空间响起，紧接着精神力冲击、空间压缩，两个元素融合后形成的虚影，以及无数个单独的虚影出现。这一关在第八层的基础上又多了一样消耗，秦晨没有任何的多想，瞬间便迈出一步，轰！一道精神力冲击而来，让他脸色微变。这道精神力虽然还是二级，可是明显比之前还要强上一线。紧接着，精神力如同潮水一般袭来，同时那融合的虚影打出了一道道带着黑暗之力的黑色雷霆轰击而来，空间压缩之力更是让整个第九层空间咔咔作响，无数的虚影将他通向令牌的路线完全堵死。这些虚影比之前的更强，需要更大的力量。才能将其击碎，那就来一次！猛的，秦晨整个人的气势在这一刻陡然变化，体内的星辰细胞在这一刻同时疯狂的运转起来，身体开始变大，力量瞬间提升十倍。五级状态开，五级状态一开，秦晨的气势瞬间暴涨，整个第九层刮起了一股强大的力量风暴。紧接着，他对着身前挡住他的虚影一拳，轰！无数的虚影在瞬间化为了飞灰，那两种元素融合的虚影也被轰得粉碎。前方那笼罩令牌的屏障，砰的一声炸裂开来。而他的身形在这一拳打出之时就已惊动了，风雷之力弥漫全身，速度达到了极致。周围的压缩空间被他强大的力量给反向撑爆，那些虚影根本来不及恢复过来，他就已经停在了令牌之前，伸手就将其抓在了手中。正在恢复的虚影开始消散，那融合的虚影愣了一下，仿佛没有想到这闯关之人如此的快。不过下一秒他就缓缓的消失，空间压缩之力、精神力在这一刻也在消散。片刻之后，第九层空间一切都变得平静下来。外界不知能不能成功。此时的众人比自己闯关时还要紧张，不要着急，这一关肯定又增加了消耗，需要时间。上次的消耗关他用了两个月，这次就算没有问题，也会超过两个月。大家静静的看着就是。白衣青年大声道：“前面几层，秦晨闯关速度都很快，所以已经猜测到第九层会考验消耗，这样一来就需要时间。”对，大家不要着急，已经到了第九层，只要多坚持一天，希望就……快看，他停了！突然，一人惊叫道：“众人定眼一看，发现人影停了下来，站在那里没有动，怎么回事？难道第九层的考验不一样？”有人疑惑道。消耗考验需要不停的出手才行，根本没法停止，因为一旦停下，虚影主动攻击，强度根本扛不住。就算考验不一样，他也应该动才对。可是刚刚他只是出手了一下就停了，难道遇到了麻烦？有人道
。轰！然而就在这时，一道血色光柱从血塔上冲天起，一瞬间就将整个空间都变成了血色的世界。所有人脸色一变，抬头看天，过关了。很快，有人的身体开始忍不住颤抖，这是激动的。血珠异象，这就是通关的反应，他通关了。有人忍不住大叫：“怎么可能？他才进入第九层多久？”康云和白衣青年几人都懵了，他们可以说是看着秦晨一层层上去的第九层。按理说是最难的，然而现在却是用时最短的，说不过去啊！第九层，秦晨的面前出现了一道影子，这和前三次血塔第九层出现的虚影有了区别。这是一个投影，虽仍然看不出具体的容貌，可是却可以大致看出，这是一名男子的投影，穿着一身红袍。恭喜你完成血塔所有初始考验！投影缓缓道。秦晨内心一动，这和前几次不一样。对方说的是所有初始考验，意思是前几次加上这一次，全部都是初始考验。初始考验一共分为四次，每一次都是筛选宇宙天才的过程。通过后获得最终考验的资格，成为血之传承者之一。你手中的令牌就是进行最终考验的凭证，一旦获得，便已认主，别人无法替代。现在传承者，你可有什么疑问？虚影和以前明显了有很大的差距。之前的虚影似乎没有多少智慧，知道的东西也不多，而现在的投影却主动询问他。秦晨也没有什么客气的，直接问道：“这个血之传承到底是什么？前辈又是谁？”这是他一直以来的疑问。血塔的传承太复杂了，从一开始到现在经历了四次，而现在却只是初始的。后面还不知道有多少，而且现在就这种难度，那后面呢？真的还有人能和他一起竞争吗？要知道，当初第四城主就和他说过，宇宙中能够拥有超过九系的几乎没有。血之传承，我本体留在宇宙中的传承有两个阶段，第一阶段为初始，现在你已经全部闯过。一旦获得血之传承，整个宇宙在你面前将再无秘密。投影的声音平淡，然而这话却让秦晨内心一惊，整个宇宙再无秘密，好大的口气。他作为星际航行公司的天才，以及第四城主的弟子，权限是非常高的。但是现在，他对宇宙的了解可以说不及十之一二。即便是原始城的几位城主，恐怕也不敢说自己完全了解整个宇宙。前辈是谁？秦晨再次忍不住问道。对留下血塔传承的人，秦晨更加的好奇。我名为雪。投影道：“雪。”秦晨喃喃，同时也很疑惑，从未听过有这样的人。但如此强大的人，不应该没有人知道，甚至关于宇宙的记载也从没有看到过。秦晨还想要继续问，但投影似乎并不继续让他问下去，而是道：“你手中令牌是下一阶段传承的凭证。”而下一阶段的传承，再出宇宙，只有到了出宇宙，凭证才会起效。唰，一枚玉佩出现在了秦晨的身前。投影继续道：“这是你通过初始考验的奖励，拥有四道击杀任意七系宇宙真神的攻击。”闻言后，秦晨一喜，连忙将玉佩抓在手中。可击杀任意七系宇宙真神，也代表了可以击杀一般的永恒真神，而且一次性四道攻击，这是将之前的三次血塔也补了一道。另外，此处的血塔将会消失，这片空间在你离开之前，你可随意控制。外面的那些人是生是死，全在你一念之间。投影缓缓道：“秦晨内心一惊，这些人可都是最为顶级的天才，而现在投影却完全将其交给了他。可见，只要没有通过考核，在血塔主人的眼里，他们便毫无价值可言。”他收起了玉佩，正准备继续询问，可是那投影竟然开始消失，还没有等他问出口，就已经完全不见。秦晨，这走的也太快了，他还有好多疑问。那处宇宙是什么？另一个宇宙吗？可是他从未听说还有什么另一个宇宙，而且据他的了解，本身就只有一个宇宙。这是恐怕得问一问光明城主。很快，他便决定下来。血塔消失了。就在这时，一个声音传来。秦晨看到血塔正在缓缓的消失，片刻之后便彻底不见。嗖嗖嗖！所有人第一时间就冲到了秦晨的身前。他们看着秦晨，有震惊，有好奇，但更多的人是激动。终，终于有人成功了，兄弟，你就是我们的恩人啊！有人大叫起来。这一刻，作为顶级天才、不朽以及真神强者的他们，流下了泪水。太不容易了。我们可以出去了吗？有人大声问道。此刻，他们是一点都不想在这里待下去了。这位兄弟，现在血塔消失了，可是这空间仍然还在，似乎并不会消失。你在最后可听说有什么出去办法？白衣青年走到秦晨身前，开口问道。秦晨心念一动，他就感觉这个空间完全在他的操控之中，不过无法将其缩小带走，所以一旦离开，他就会失去控制权。是啊，这位朋友可以离开这个世界了吗？所有人都看向秦晨。秦晨缓缓道：“可以是可以离开，不过我和你们之间似乎并没有什么交情，有的人还是在不同的种族联盟，没有理由放你们离开。”他很直接，也是实话。这些人每一个都是经过三次血塔筛选的天才，人族联盟的还好说，但别的联盟不仅仅没有交情，还是敌人。他还没有仁慈到解救敌人的地步。闻言，除了人族联盟的人好一些，其他几个联盟的人纷纷色变。有人开口道：“这位朋友，你已经通过了血塔，想必也获得了奖励。而我们被困在这里千年万年了，你难道不应该告诉我们离开的方法吗？”“是啊，好处都是你得了，还想如何？”秦晨看着这些说话的人，缓缓道：“所以，我通过血塔是你们帮助我的。我们虽然没有帮助过你。”但也是接受血塔传承之一。现在血塔被你通过，可以离开这个世界，自然也有我们一份离开的权利。就是，你是不是故意隐瞒了离开的方法，想要将我们永远留在这里？一些人义愤填膺的大声道。
，秦晨静静地看着他们表演，就像是看小丑一样。而就在这时，也有人上前一步，开口道：“这位兄弟，我来自妖族联盟，种族之间的仇恨，并不是我能够化解的，但我可以做出我个人的决定，我将发出道士。只要我能离开这个空间，以后绝不主动与人族联盟之人为敌，并欠下兄弟你一个人情。若是以后用得着我，我必将全力以赴。”说完，他的掌心之中飞出了一滴鲜血，鲜血很快化为了一颗血珠，飞到了秦晨的身前。只要秦晨将血珠拿着。以后将血珠拿到对方面前，就代表了秦晨找他有事，他会做出自己的承诺。同时，道士一旦违背，道心将会崩溃，修为不仅仅会停滞不前，还会一泻千里。这是一个顶级天才根本无法承受的代价，可以说比死亡还要严重。我也是。白衣青年这个时候也走了出来，做了同样的决定。紧接着，一个又一个的做出相同决定，其中还有人族联盟的人也同样走了出来,来。来他们的道士是永不与秦晨为敌。这些人明白，大家本身没有交情，换成自己。同样不会这样解救别人，没有第一时间杀了一族就算好的。而以秦晨的实力，要杀他们也完全可以做到。你们一个个在干什么？看到这些人的决定，仍然有一小部分人并没有这样做，而是愤怒的看着他们，怒吼道：“我们是什么身份？怎么可以欠一族之人人情？还发出道士？你们还算什么天才？不主动和人族联盟为敌，他们尚且可以勉强接受，可是欠人情还发道士，这让他们有种被束缚的感觉。作为顶级天才，未来的强大真神，谁愿意被束缚住？各位，他现在一个人。”只要我们拿下他，一定可以逼出离开的方法。对我们这么多人，他再强又如何？有人大喊道。然而那人刚一喊完，旁边的一名真神毫无征兆的一掌拍了过去。砰！那说话之人被打得倒飞出去，还未等稳住身形，那名真神身形一闪，就来到了其身前，一把抓住其脑袋，砰的一声将其直接捏爆。愚蠢至极！他将对方的尸体扔出，再次回到了人群中，对着秦晨微微拱手。见到这一幕，那些刚刚还叫嚣的人一阵心颤。秦晨还没有动手，就有人为其出手了。显然。这个时候，很多人都非常乐意为秦晨当打手，因为从始至终，秦晨都还没有答应任何人可以离开这个世界。此刻，秦晨看着身前悬浮的血珠，密密麻麻，他手一挥，将他们全部收了起来。这些人既然发出了道士，那他就决定让他们离开。要知道，这些人在各异的种族中，可都是重点培养对象。等回到自己种族的疆域之后，以后说不定还真能够对他有帮助。即便没有也无所谓，反正没有什么影响。这片空间拥有传送之力。而我现在可以随意操控，一旦传送打开，传送之力会根据你们的种族，将你们各自传送到自己的种族疆域。秦晨缓缓开口：“这片空间世界是血塔主人留下，很显然，对方一开始就设置了自动识别种族的传送之力。”闻言后，众人大喜过望，还请朋友送我们离开。有人急忙道：“既然已经决定，秦晨也不再耽搁下去。”手一挥，顿时一道道的传送之力将所有发出过道士的人包裹住。“朋友，我们还不知道你的名字。”众人在传送前的一刻都看向秦晨。出去后，你们很快会知道。秦晨平静道：“众人一愣，但很快明白过来。秦晨这样的人物，恐怕整个宇宙都是有名气的。只要用心打听，肯定会知道。” So, so, so。突然，所有人开始被传送，片刻时间，全部消失在空间世界内。此刻，整个空间只剩下秦晨以及一部分仍然不肯定发出道士的人。朋友，还请送我离开。只要你送我离开，我愿意发出道士。有人看到别人离开，开始慌了。秦晨只是瞥了他一眼，随后手一挥，前方的空间出现了阵阵涟漪。随后，他一步步的走去。见状。众人脸色一变，冲出去！他们瞬间就朝着涟漪处冲去。然而，当冲上去时，根本无法穿过去，反而被瞬间弹了回来。不是门！他们转头看向秦晨，眼中带着愤怒。杀了他，我们自然就能出去了！有人大喊一声，顿时几百人同时从四面八方冲向秦晨。而秦晨只是手一挥，所有人瞬间被一股强大的的力量束缚，而他自己则是不急不缓地走向涟漪处，然后在众人震惊的目光中，身形开始缓缓消失。啊！快快放我们！我愿意发出道士。我愿意从此成为你的追随者，放了我！所有人都惊慌的大喊。到了这一刻，他们才知道，刚刚的傲气会让他们永久被困在这里，再没有任何机会。不，看到秦晨的身影彻底消失后，所有人都发出了绝望的嘶吼。万族主战场，现在可以说是主战场有史以来最为平静的时刻。之前秦晨击杀影族的两位长老，让整个影族选择了闭族，所有影族人全部闭关，哪怕不喜欢闭关的，也不只能待在一个地方，不准乱跑。做这些，全是为了避免人族联盟的报复。毕竟秦晨的消失和他们有直接的关系。这次他们的损失已经够大了，而且还没有获得老祖留下的传承，再被人族联盟针对，根本承受不起。好在有另外几族联盟虎视眈眈，加上全部闭关，最大限度的打消了人族联盟出手的可能。神族、魔族、妖族、龙族以及虫族四大联盟的人从战场大陆逃回去后，很多人都还没有出来。他们对之前双脚真神和人族联盟几千镇守者的杀戮仍然心有余悸，但凡跑得慢一点，就已经生死道消了，所以也变得无比的谨慎，生怕人族联盟这边突然发疯，不顾一切。毕竟现在秦晨才消失三个月不到。情绪肯定还没有平复，而几位宇宙真神从原大陆回来后，并没有闭关，而是一直在注意着当初秦晨消失的地方。虽然神族的吉尔说过秦晨不可能再出来，但是他们还是忍不住去担心
，哪怕是吉尔自己，同样如此。两个多月了，应该出不来了。大人放心，我们会时刻关注的。神族中，两位虚空真神对着吉尔道。吉尔点了点头，然后准备继续自己的修行。被安排到这里镇守的那一天起，他做的最多的就是修行。而就在他转身的那一刻，突然眼神一凝，目光穿透虚空，落在了原大陆上。在他的眼中，之前秦晨消失的地方，空间开始了波动，然后渐渐的一道空间门正在打开。不好！在一个身形刚刚从空间门跨出的瞬间，他大喝一声，当即就冲向了原大陆。同一时间，另外几大联盟中同样冲出一道身影，正是之前去围杀过秦晨的几名宇宙真神。怎么可能？他怎么可能出来了？吉尔不是说，即便他自己进入，也根本出不来吗？几人惊讶无比。人族联盟大陆，双脚真神自从回来后就一直处于沉默的状态。沈剑的死是人族联盟的巨大损失，而他作为第一阵守者，不仅仅是有保证人族联盟大陆安全的责任，还有保护人族联盟天才不被杀的责任。而如今，秦晨被几个联盟的宇宙真神强者逼得进入了深层次的空间层，这让他无比的自责。所以。这段时间以来，他一句话都没有说，只是静静地看着原大陆方向，期待有什么奇迹的发生。唉，他叹了口气，可下一秒，他脸色一变，身形瞬间冲天而起。六位宇宙真神同时冲向原大陆，再次惊动了万族战场的所有人。他们纷纷看向大陆，然后就看到了那个身影走出空间之门。他还没有死，所有人都震惊了。神剑，快走！双脚真神大喊道。他知道自己一个人根本不可能是五人的对手，唯有尽量的拖住某个或者两个，然后给秦晨减轻逃走的压力。同时，他的手中出现了一把战刀，猛地朝着一个方向劈下。嗡、嗯，一道巨大的刀芒划破长空，直接斩向了龙族的虚荣。紧接着，他再次朝着另一个方向斩出一刀，对准了虫族的一残。双脚，你一个人就想拦住我们两个？你是否太自大了？虚荣的声音震动虚空。他也是宇宙真神中极其强大的存在，并不输双脚多少。而一残同样如此，并且两人在两个方向，对方根本不可能拦住他们两人。拦不住，那就杀一人。双脚冷声道：“不要觉得自己的实力和我差不多，相信我，只要付出一点代价。”足以击杀你们两人中的任何一个。话一出，虚龙和一残同时色变。他们没有和双脚打过，但是双脚能在人族联盟中成为顶级的宇宙真神，强大是毋庸置疑的。而且人族是古老的强大种族，神族没有判时，宇宙第一。这样的底蕴，没有一个种族可以相比。所以双脚的地位肯定可以获得一些厉害的手段，再付出一些代价，说不定真的能够击杀他们中的一个。两人都不敢赌对方会对付谁。这一刻，他们瞬间对视了一眼，然后决定联手对付双脚。你即便拦住我们，沈剑也会面对三位宇宙真神。你觉得？他能够逃掉吗？虚龙缓缓开口：“我只要尽我最大的努力就行，剩下的看他自己。”双脚平静道：“咚！”他直接出手，斩刀挥舞。虚龙和一残不敢大意，虽然两人不信任，但这个时候也必须要尽量的联手配合。一时间，三人站在一起，让冲向秦晨的只有神族、魔族、妖族三个宇宙真神。你们二人只要拖住双脚就行，我等三人足矣。神族的吉尔为了让虚龙和一残安心，大声开口道：“轰！”仍然是吉尔的速度最快，他第一个冲入了原大陆。没想到你的命这么大，竟然从虚空层中出来。不过这次我看你还能怎么逃？说着，他一掌对着秦晨隔空拍来，强大的力量让两人之间的空间变得剧烈的震荡起来。秦晨盯着吉尔的身形，在对方快要到来之时，突然拿出了那枚玉佩。哼，还来这招，幼稚！吉尔冷哼一声，身形没有丝毫的停顿。另外两位宇宙真神见状，同样发出冷笑。上过一次当就让他们很丢脸了，怎么会上第二次？玉佩是一样的玉佩，自然不会出现别的变故。况且，若是真的有更强大的，上一次秦晨就应该拿出来，不会等到现在，一切都说明了，秦晨仍然在虚张声势。轰！然而下一秒，玉佩上一道血色红光射出，在射出的瞬间，所有人都感受到了一股星际的力量。正在战斗的双脚他们也顿时停了下来，心惊的看了过去。魔族和妖族的宇宙真神脸色猛变，瞬间停下。而神族的吉尔身体忍不住一颤，那股星际之感让他升起了一丝寒意，死亡的感觉瞬间袭来。不好！当那血色光束射来的瞬间，吉尔便知道。这道攻击和之前的完全不同，不知道强了多少倍，躲不掉，躲不掉。吉尔浑身开始颤抖，双手不停的挥动，身形同时暴退，身体表面也出现了一层又一层的元素防护，但是那死亡的感觉却没有丝毫的减弱。噗，血色光束轻易的穿透了那一层层的防护，没有任何减弱的击中了他的胸膛，随后光束射入他的体内，消失不见。他缓缓低头，正当以为自己没事时，突然感觉到狂暴的力量在身体中肆虐，啊！他发出了惨烈的嘶吼之声，开始不停的挣扎。然而，仅仅是一个呼吸，他的生机便彻底的被磨灭。见到这一幕，所有人都头皮发麻。吉尔死得太快了，要知道，宇宙真神乃是真神中的强者。从万族战场上的人物就看出来，各大联盟大陆无数城池拥有数千的虚空真神，可是宇宙真神却只有一个。因为宇宙真神是真神境界中一个巨大的坎，很多虚空真神终其一生也无法跨越这个层次。就像人族联盟中几大顶级势力的负责人，也只是虚空真神，比如星际航行公司的紫衣真神、天网公司的雷山等。这并不是因为几大顶级势力不够强，而是因为宇宙真神大多有特殊的职责。
这些职责都是关乎整个人族联盟的，比如双脚在万族战场的作用是镇守城池，也是震慑其他几个联盟大陆。当然，也有一些没有职责的宇宙真神，这类人都是不喜欢被束缚，而恰恰到了宇宙真神是可以不接受某个职位的，他们完全拥有了自由选择的权利。怎么办？神族和魔族的两人脸色阴晴不定，他们看着秦晨手中的玉佩，一时间根本不敢上前。可是就这样算了，又不甘心，今日若是让沈剑离开，就真正的鱼入大海，再难捕杀。如此强大的攻击，我不信他还有。行了。你上！魔族的宇宙真神沉声道。行狼白了对方一眼，当他是傻子吗？他开口道：“撒灭，以你的体魄，就算他还有，也一定可以抗住。我紧随其后。”撒灭哼了一声：“你我也别说这些没用的，要上就一起上。若是他还有，就看谁倒霉。要是他还有两道这样的攻击呢？”行狼道：“绝无可能。”撒灭摇头：“能瞬杀宇宙真神的强大攻击，还将其用在玉佩上，一次性两道，即便超越真神，要这样做也极其困难。”三道，他想不出会付出什么代价才可以。就算沈剑是顶级天才，也没有理由如此保护。既然如此，你我一起。可上，刷刷，两人同时冲了出去。但刚冲出去的瞬间，他们就转了一个方向，以极快的速度离开了原大陆，没有丝毫的停顿。见到这一幕，所有人都懵了，完全没有料到，刚刚还气势如虹的两人，竟然不约而同选择逃了。要知道，现在所有人都不认为秦晨还有那样的攻击。去你妈的！此时最郁闷的还是虚荣和一残，他们两人是拖住双脚，可是现在反而是被双脚给拖住。让他们一时间根本走不掉。最让他们心惊的是，此刻的秦晨正一步步的朝着这边走来。撒面，行了，你们跑什么？他不可能还有那样的攻击！两人愤怒的大吼：“那你们先顶着，若是真没有，我再前来。”正是如此，两人当即就回话，这让虚荣和行狼气急。神剑，你先离开！双脚真神喝道。秦晨摇了摇头：“他们不是说我没有那样的攻击了吗？我就给他们看看，到底有没有。”说完，他将手中的玉佩对着虚荣轻轻一捏，嗡、哦，血色光束瞬间射出。紧接着，他又将玉佩对准一残，唰，又是一道，两道光束出现，让两人脸色大变。怎么可能？怎么可能？两人疯狂的大叫，身形在虚空中不停的变换。可是无论他们如何躲，根本无法躲掉光束的攻击。哦，虚龙突然变回了本体，一条巨大的虚龙出现在空中。虚龙的表面，无数的龙鳞覆盖，土原力也在这一刻完全将它包裹起来。他在以最强的防御抵抗这道光束的攻击。另一边，一残化成了一只天蚕，瞬间钻进了虚空中，不停的穿梭。然而。这一切不过是做无谓的挣扎而已。当那光束击中虚荣之后，轻易的就穿透了他的身体。另一边，正在不停穿梭虚空的天蚕突然身体一僵，瞬间就感觉到自己的生命在流逝。不，两人同时大吼，在空中不甘的挣扎，最终在所有人震撼的目光中彻底死亡。已经逃回自己联盟大陆的撒灭和行狼两人感觉到了深深的寒意。如果他们不是第一时间逃走，恐怕死的就是他们两个。万族战场因为秦晨的出现，再次陷入了死寂。这一刻，无数人对他恨、害怕、恐惧、敬畏。总之，仿佛一瞬间成为了他们的心魔一般，每一个人的内心都在告诉自己，以后若是遇到，一定要逃。原大陆上空，秦晨手一挥，将三个宇宙真神的空间戒指给收了起来。随后，他看向了魔族方向，要不要试试？我是否还有这种攻击？撒灭脸色铁青，他当然不敢试，没必要以自己的性命来赌。哪怕现在杀不了秦晨，魔族核心高层也不会说什么。毕竟死了三位宇宙真神，他没有死就算好的。见撒灭不开口，秦晨又看向了妖族联盟的行狼，你要不要试试？哼！行狼冷哼一声，手一甩。干脆的转身走回了自己镇守的城池，他们不敢出来。双脚真神笑了笑，换成是他，现在也绝对不敢出来的，因为根本无法判断秦晨手中的玉佩还会不会发出那样的攻击。多谢前辈出手，秦晨开口道。双脚摆了摆手，我即便不出手，你也不会有任何问题，顶多就是少杀两人。不说这些，你还是要尽快离开万族战场。现在几个联盟损失这么大，谁也不知道接下来他们会如何回到人族疆域才安全。他倒是不怕几大联盟直接闯入人族联盟大陆，怕的是。如果有联盟的神王，甚至超越真神的人，悄悄来到万族战场，悄无声息的出手杀了秦晨，恐怕他都不会有任何察觉。尤其是神族，不是做不出来。蓝星，现在的蓝星，相较于以前，不知繁华了多少倍，即便是银河大陆也无法相比。但蓝星毕竟崛起的时间太短，真正的强者并不多。如今黑羽真神十年期限也已经到了，早已离开了这里。所以现在蓝星上最强的，其实也就是不朽。这些人都是来自于人族各大势力在这里开设的分部的负责人，他们平时并不会干涉蓝星上的事情。不过。有秦晨这层关系在，他们仍然会帮助蓝星。然而最近，蓝星却遇到了一场麻烦。最近一段时间，蓝星所有强者都聚集在荣城，荣城的气氛也极度的紧张。这一切只因一个人的到来。你们想好了吗？只要将蓝星的五成资源给我，我就会成为蓝星守护者。一个身材高大的男子看着蓝星所有强者，神色淡然的道：“他身上并没有散发出任何的威压，却让对面一众超凡和不朽凝重无比。”渔火真神，你作为蓝海帝国的国主，也不稀奇蓝星这一点资源吧？”孔永生道。他的表情带着无奈。
。眼前这人是蓝海星系中蓝海帝国的国主，就像银河星系中银河帝国国主一样的地位。但蓝海帝国却比银河帝国强大太多了，在整个苍蓝星域中，蓝星星系就是最强的星系之一。而对方作为国主，修为更是到了虚空真神。别说现在黑羽真神已经离开了，就算还在，也并不一定有对方强。如今蓝星因为秦晨邮寄了很多的资源，一些资源非常的珍贵，导致很多人窥视，但碍于秦晨的名气，敢打主意的并不多。而这位蓝海帝国国主就是敢打主意的人之一。渔火真神摇了摇头，修行之路谁会嫌资源多的？渔火真神，蓝星的所有东西不是我说了算，这里的资源都是秦晨拿回来的。若是你将他问同意，我绝无二话。但现在还请不要为难我等。孔永生正色道：“秦晨。”渔火真神淡淡一笑：“你也不要拿秦晨来压我，我从来没有为难过你们，一切讲究的都是自愿。你们自己说，我可要用强硬手段逼迫过你们。”他对秦晨是有些忌惮，但也谈不上害怕。既然来了，自然就考虑过秦晨和蓝星的关系。而且他之所以没有用强硬手段，也是因为秦晨，否则他早就不是现在这样了。蓝星的众人听到对方的话，脸色铁青，这人还真是不要脸。确实没有用强硬手段，但他们早就明确的拒绝过了。可是对方还三番五次的来问，这就是为难。渔火真神，有些事情做得过分了，对大家都没有好处，何必呢？孔永生开口道：“现在的蓝星也不是什么软柿子，真要撕破脸，就算渔火也绝对讨不到好。”渔火一笑，我说了，我讲究的是自愿，但你们非要说我强迫，这不好吧？况且我只要五成资源而已。蓝星不大，剩下的五成绝对够你们使用的，一点都不影响吧？闻言，蓝星众人的脸色铁青，对方已经开始威胁了。这样吧，我再等两天，两天后，我希望孔院长不要再拒绝我了。我守护蓝星五成资源已经是打折了的。说完，他不等众人回话，直接消失在原地。院长，此人太狂了！一旁的许震愤怒道：“作为当年蓝星的四大武圣之一，圣院的创始人，他还从未受过这种气，可是偏偏又不敢当场发作。如今蓝星上重要的几人，对宇宙还是了解过不少的。”渔火真神的名号，在对方来之前就了解过一些，加上这段时间的专门了解，他们知道此人是一个极其狠辣之人，而且只要看上了哪里的资源，就会去以帮助别人的名义来让别人给予回报。只要不答应，对方就会以各种莫须有的事情来作为借口，然后强硬出手，拿到自己想要的东西，并且在出手时没有丝毫的留情。孔院长，联系过秦晨吗？萧云山问道。孔永生点头，联系过，但一直没有回信，是在闭关吧？许震眉头一皱，如果是在闭关就麻烦了，毕竟闭关的时间根本没法确定。应该是，孔永生点头，没有别的办法了吗？许震道。孔永生摇了摇头，有别的办法，他早就想了。渔火真神不是普通人，想要让对方放弃，至少要是虚空真神级的强者。而他们根本不认识这样的人物，他也尝试通过秦晨这层关系找紫衣真神帮忙，但是并没有联系上。你们也不要太着急，我会继续联系秦晨。如果时间来不及，那就先答应下来，等联系上秦晨后再解决此事。孔永生缓缓道。众人没有开口，大家都知道，一旦答应，渔火真神就有了借口。到时候，就算秦晨出面，也不会有什么改变。毕竟这是蓝星答应了的，除非秦晨以强硬的姿态来让对方服软。可是渔火是虚空真神，即便是秦晨请出紫衣真神也没法，除非城主下话。然而他们以前就通过和秦晨的联系，了解到秦晨的师傅第四城主并不在原始城。况且城主这样的人物，这种事情就是小事，恐怕根本不会在意。主人，你有好多邮件。秦晨离开万族战场范围后，小爱突然说道：“万族战场没有天网，无法收到来自联盟疆域内的邮件。出来后。”以前的邮件一下就全部传了过来。秦晨看向自己的通讯器，邮件足足有上百封。他神色一凝，这些邮件全部来自蓝星。我的分身没有通讯器，到底发生了什么？他以前一直和蓝星有联系，但只是偶尔一封。虽说他进入万族战场有不少时间，可是也不会出现这么多邮件。很快，他将邮件点开，当他看到邮件的内容后，脸色瞬间就阴沉了下去。这人好大的胆子！小艾看到后直接叫出声来：“打主意，竟然打到了蓝星的头上了！主人，我们从这里回蓝星需要通过几个虫洞。”中途去虫洞的时间也需要不少，算下来到达蓝星最快也要好几年。小艾开口道：“秦晨点了点头，无妨。主人要联系紫衣真神吗？”小艾见秦晨没有丝毫着急，猜测的问道。秦晨摇了摇头：“渔火此人的实力不比紫衣前辈弱，道理很简单，一切还是得看实力地位。而论地位，渔火看似没有星际航行公司的负责人厉害，但是性质不同，一个是人族联盟大公司负责人，一个是地方上的管理者，两者之间谁也管不到谁，紫衣真神也不可能一句话就让对方放弃自己的目的。”况且渔火既然那样做了，就一定考虑过他以及他的关系。那主人要怎么做？小艾好奇道。秦晨一笑，手掌一翻，顿时一道法旨出现。这是御主法旨。小艾反应过来，当初秦晨在苍兰星域去御主府时，获得过一道法旨，而这道法旨正是苍兰星域御主下苍兰的一道精神法旨。法旨内容是让秦晨成为苍兰星域的少主，只是当时秦晨并没有马上使用。星域少主对我来说并没有多大的意义，但现在也正好用得上了。秦晨说着，将自己的元力涌入其中，然后往空中一抛。与此同时，苍兰大陆上空，一个巨大的人影缓缓地开始呈现出来，虚影遮天蔽日，越来越大，几乎眨眼之间，整个苍兰星域的所有人都能看到。他俯瞰着整个苍兰星域。
，一股强大到让整片虚空都站立的威压弥漫，让星域的生灵感觉到了无比的压抑。无数生灵在这一刻抬头，看到这个虚影后，纷纷拜下。见过玉主大人，哪怕是很多根本不认识苍兰玉主的生灵，都第一时间明白了对方的身份。苍兰星域某个神秘地带，一名立于山巅的青衣男子淡淡一笑：“玉主，秦晨他还是接受了。”玉主亲为叶青抬头看着巨大的虚影，淡淡道：“夏苍兰点了点头，接受就好。”我也算是为苍兰星域找到了一个不错的未来之主。秦晨作为苍兰星域本土人，一直都是他心中最好的人选。他突然接受，倒是让人意外。叶青道：“当初秦晨没有接受，他就觉得对方不会轻易再接受了。毕竟这么大的好事都没有第一时接受，他觉得秦晨的心气太高。”夏苍兰没有说话，而是将目光看向了蓝星的方向。很快便知道了蓝星上发生的事情。蓝星，所有人都对着虚空中那巨大的虚影拜了下去。渔火真神同样不例外，只是他的内心无比的疑惑。苍兰玉主的精神法相突然出现，这是他从未见过的。这种情况绝对是有大事发生，而且是关乎到整个星域所有人的大事。但他无论如何也想不出到底是什么事才会是关乎到所有生灵，除非是有联盟大战这种事情，可显然不可能。自从有了万族战场后，联盟大战就没有再发生过，冲突也都是在万族战场上发生。今日起，突然一个声音响彻整个苍兰星域，所有人一瞬间浑身一震，表情变得严肃起来。余火内心震动，他是见过夏苍兰的，而这个声音就是对方的声音。对于夏苍兰，他有种莫名的敬畏，他永远不会忘记。当初见到对方时，那种压抑到极致的感觉，仿佛对方一个念头就能掌握他的生死。从那个时候，他便明白自己与顶级神王之间的差距。秦晨为苍兰星域少主，夏苍兰的声音继续响起：“什么？”渔火真神大惊失色：“怎么可能？玉主大人怎么会突然有这样的决定？”此刻他浑身都在颤抖。他是苍兰星域的人，而秦晨是苍兰星域少主的话，身份地位就压住了他，而且直接就是上下关系。苍兰星域少主在苍兰星域内就是一人之下、万人之上的存在，他的话几乎等同于玉主的话。而玉主的亲卫同样要听从少主的命令。想到这里，他内心出现了恐惧。玉主亲卫有好几个，最弱的也是虚空真神，甚至比他还要强。可以说，现在秦晨的一句话就可以要了他的命，而且根本不会有人理会。相比于他的恐惧，此刻蓝星上的人则是不可思议的，同时又激动无比。秦晨竟然不声不响的就成为了星域少主。这这这，许震等人不知道说什么好，只能不停的感叹：现在秦晨成为了星域少主，那渔火应该不敢再要求我们给资源了吧？萧云山狠狠道。想到渔火之前那居高临下的态度。他就一肚子火气。对了，渔火呢？他四处张望，他跑了。突然，一人指着远处，所有人看去，刚好看到一个身影正冲天起，然后进入一艘飞船中，以极快的速度远离蓝星。他好像一条狗啊！看到渔火离开，人们想到了丧家之犬。院长，秦晨这个时候突然成为星域少主，是不是他已经看到了邮件？许震问道。如果不是秦晨突然成为御主，蓝星的危机无法解决。而这个时机太巧了。孔永生没有说话，而是打开通讯器给秦晨发了一条邮件。很快他就收到了回复。笑着道：“秦晨确实收到了。”众人闻言，纷纷松了口气。说实话，秦晨这么久没有回邮件，他们心里想的是对方在闭关，但有时候也难免会想，是不是遇到了什么危险，甚至已经陨落。对了，孔院长，秦晨是不是要回来了？众人都带着期待的眼神。孔永生摇了摇头：“你们也不想想他的修炼有多么的繁重。蓝星已经真正的进入宇宙的视野，想要保住不被人欺负，就要变得更强。如果这次不是他突然成为星域少主，可以想象一下以后我们的处境。”闻言，众人认真的点头：“我们也不能光靠秦晨一人，以后还是得抓紧修炼。”你们的天赋都不差，秦晨又邮寄回来如此多的资源，不要辜负了他。”孔永生严肃道，“这些人都是蓝星上的顶级天才，哪怕是许震和萧云山也是。毕竟当初他们在武圣之时，年龄其实并不大，如今也都已经不是单系了。加上好的资源，不是不能成为真正的强者。”“主人，怎么样了？”银河战船中，小爱心急地问道。“他本是一个智能生命，不存在什么故乡，所以一直把自己也当成蓝星的人，爱屋及乌。对于蓝星，他还是非常有感情的。”“跑了。”秦晨看了孔永生回过来的邮件，淡淡一笑。那渔火真神比他想象的要怂很多，在他成为星域少主之时，第一时间就跑了，没有任何的犹豫。这么怂的虚空真神，确实是他第一次遇到。就算不敢再对蓝星要求什么，也不用以逃跑的方式嘛，反正他又赶不回去。那主人打算就这样算了吗？小爱问道。秦晨摇了摇头，算了。要是这次我没有赶上呢？要是这次算了，就会给别人一种自己不会报复的感觉。若是以后他被长时间困在某个地方，岂不是人人都想来蓝星走一趟，抢点资源？杀鸡儆猴，很有必要。就拿他开刀。他开口道：“小爱，你以我的名义。”发一封邮件到苍兰执法队，让他们去一趟红海星系。渔火真神作为苍兰星域一系帝国国主，却窥视别系资源，甚至以威胁手段强行索取，严重触犯苍兰星域规矩。当诛！小爱瞪大眼睛，觉得这一刻秦晨好威风，不是实力上的威风，而是权力上的。一句话就可以定了一个虚空真神的生死。可是主人，苍兰星域好像并没有这条规则啊！小爱一边查阅苍兰星域的具体规则，一边小声的提醒道：“威风是威风，可是没有规则，似乎不太适合，是吗？”秦晨一愣。他确实不清楚苍兰星域具体有哪些规则可以出动执法队。小爱点了点头，是的，无妨，就说我临时加的，也让执法队将这条加到星域的规则中。秦晨摆了摆手。
。小艾瞪大眼睛，像是发现了什么新大陆，竟然还可以这么玩。秦晨一笑：“你还单纯，既然我有这个权利，就不要浪费了。该用时就要用，用了别人还不能说什么。”小艾疯狂点头，明白了。很快，他开始编辑邮件。邮件发出后，他才道：“主人，现在准备去哪里？要回蓝星吗？”秦晨摇了摇头，暂时不回去了。既然现在我是星域少主，就要把权力发挥到极致。你再编辑一封邮件，以我的名义。让苍蓝星域开通一条从蓝星到苍蓝大陆的直达航线，以最短距离、最快的方式让两地之间来往。好，小艾开始继续操作，回原始城。嗡、嗯，飞船瞬间朝着通往原始城最近的一个虫洞而去。出来了，出来了！原始城中，沈剑跑到秦晨分身前，高兴的大叫：“什么出来了？”分身眉头一皱，他现在发现这人有个大病，就是经常一惊一乍的。沈剑出来了，之前不是听说他突然消失了吗？又出来了，还杀了三个宇宙真神，这事都传开了。沈剑一脸的兴奋。哦。分身点了点头，你怎么没有反应？沈剑开口道：“这事好像和你也没有关系吧？”分身问道：“现在原始城中，确实因为沈剑在万族战场那边的事情，让很多人都在讨论，但还没人像沈剑一样这么兴奋的。怎么没关系？”沈剑严肃道：“同姓之人还能自称家门，何况我们还是同名同姓。这么跟你说吧，我和他虽然没有见过，但关系绝对超过了除了他亲朋好友之外的所有人。别说我没有照顾你，我听说他已经从万族战场出来了，肯定要回原始城。到时候我可以给你引荐一下，让你们认识认识。”说着。他看了一眼秦晨，发现秦晨没有多大反应，认真道：“你们都是天才，但是他应该是前辈，你到时候有什么修炼问题可以请教他，对你有好处的很。”那我先谢谢你了，分身道：“谢什么？你有关系还说那些？”沈剑拍了拍分身的肩膀，一脸的得意：“他应该马上到了。”分身突然道：“谁马上到了？”沈剑一愣。就在这时，突然一个声音响了起来：“沈剑回来了，快，他去西广场那边了。”一时间，原始城变得热闹起来，很多人都朝着西广场飞去，就连秦晨的很多忠实粉丝在这一刻也纷纷前去。没办法，沈剑最近的名气已经完全将秦晨给盖住了。人都是崇拜强者，所谓忠实粉丝，不过是还没有出现更值得追的人而已。快，我们也去！沈剑拉着分身就往西广场方向去。此时的秦晨本体已经来到了西广场，他本来是准备去见见光明城主，想要问问对方关于初宇宙的事情。可是刚一到原始城，就被一些之前从万族战场出来的人认了出来。紧接着，很多人就跟着他跑。他无奈之下，只能先停在西广场，将这些人打发了，再去找光明城主。广场上的人越来越多，不多时就已经有成千上万的人到来。秦晨看着众人，开口道：“各位很热情啊，不过这次我来原始城是有事情，现在大家都认识了，就散了吧。虽然习惯了大场面，但是这种像被人当成稀奇动物一样的看，他还是很不习惯。”众人听到他这么说，一个个都露出了笑容。沈剑兄弟，我们就是看看你到底是不是长了三头六臂，如此厉害，让几大异族联盟吃了如此大的亏，还没有丝毫办法。现在看到你，果然是英俊不凡，气宇轩昂啊！哈哈，这位兄弟说的对，所有人都在夸赞，露出了一副想要结交的表情。秦晨笑了笑，然后准备离开。等等！突然，沈剑拉着分身跑了过来。众人看到他，本想阻拦，不过当看到秦晨的分身后，便放弃了。在他们眼里，秦晨也是顶级天才，有资格近距离接触沈剑的。你好，沈剑，我叫沈剑。沈剑连忙介绍自己，我也叫沈剑。秦晨笑着道：“看到了吗？我就说我和他很容易拉近关系吧。”沈剑给分身传音。对了，这位是秦晨，你也应该也听说过的。沈剑给分身介绍道。秦晨只好又给自己的分身打招呼。两人聊了一会儿，秦晨找了一个借口。然后朝着光明城主所在的地方飞去。秦晨很快来到了光明城主的雕像前，刚一来就听到了光明城主让他进去的声音。秦晨没有犹豫，踏入了雕像之中。这里和当初第四城主雕像内的世界大致相同，唯一不同的是，他能感觉到这里的光明元素尤为活跃，这和光明城主掌握的元素有关。世界的中心，一个宫殿缓缓地呈现出来。他走进宫殿后，便看到一个白色光影坐在那里。这并非是光明城主的虚影，而是对方的本体。因为光明元素修炼的太过高深，所以已经可以和光明融合一体。见过光明城主，秦晨恭敬道。每一位城主不仅仅是实力强大、超越真神，更是都为人族联盟做出过极大贡献的人。可以说，缺少任何一位，人族联盟可能仍然是四大联盟，但绝对没有今天这么辉煌。秦晨，光明城主的声音响起。秦晨当即一惊，他有些不可思议的看向光明城主。他的分身之事从未和任何一个人说过，而且这分身之术，系统介绍时就说过，无人能够看穿。你不用奇怪。光明城主见秦晨诧异，笑着道：“你这分身确实厉害，我也看不出任何问题。不过沈剑这个人，在我这里就是问题。”秦晨一愣。旋即明白过来，他以沈剑的名字在万族战场弄出这么大的动静，人族联盟肯定会调查。光明城主作为人族最高层之一，人族联盟在他面前是没有任何秘密的。这种天赋的人不可能凭空出现，所以只会联想到伪装上面去。而符合条件的，恐怕也只有秦晨了。毕竟沈剑在万族战场中使用过的元素又都是秦晨所掌握的。你这次来找我是有什么事吧？光明城主问道。秦晨点了点头。城主应该知道血塔的事吧？知道，但这血塔到底是谁留下的，我并不清楚。对于秦晨参与血塔的考验。他并不奇怪，其实，在血塔出现之初，人族就调查过，但最终只知道是一个了不起的传承，具体的没有任何信息。不过，这个传承不是陷阱之类，便没有再去在意。相反，还会鼓励天才参加。
。毕竟，如果真的获得了这种传承，对种族来说是有很大好处的。我这次在万族战场消失，其实就是进入了一个有血塔的空间。”秦晨道：“这个已经查明，之前那些突然消失的天才都已经出来，说是你成功后放他们出来的。”光明城主笑了笑，他还知道秦晨在放那些天才出来之前，所有人发了道士。是，我在通关血塔后也完成了初始考验，接下来还会有最终的传承考验。那血塔主人留下的精神投影说要去什么初宇宙，但我并不知道什么初宇宙。秦晨解释道。光明城主明显有些诧异。过了一会儿，他才缓缓道：“竟然还要接受考验。当初消失的天才都是个联盟顶级的，却一直没人成功。得知这次秦晨通过后，他都以为完成了最终的传承考验，却没有想到竟然还有。”他说的初宇宙确实存在。光明城主缓缓道：“我们所在的这个宇宙总体被称为元宇宙，而元宇宙其实是分为三个部分，一个就是我们现在所在的地方，包括了几大联盟所有种族的疆域以及万族战场，被称为十宇宙。”第二个部分叫宇宙海，第三个部分就是初宇宙，十宇宙和初宇宙在宇宙海的两端。闻言，秦晨内心惊讶，原来这就是宇宙的整体结构。十宇宙和初宇宙有什么区别？秦晨问道。区别很大，十宇宙从大小来说比初宇宙要大上五六倍，从生灵的数量来说，十宇宙更是多出初宇宙数十倍。但初宇宙的生灵却无比强大，那里的生灵一出生，大部分都是不朽境界。光明城主道，秦晨露出惊讶之色，他知道一些特殊的强大种族，生命一出生就是有修为的。在人族联盟中也有这样的种族，可是能达到不朽的却是几乎没有，而且这种种族的生灵数量极少。宇宙中没有公平，但是宇宙的规则却是公平的。这种逆天的种族天生就有别的缺陷。然而在初宇宙，竟然大部分出生就是不朽，这完全超出了他的认知。要知道，就算初宇宙中的生灵数量少于十宇宙，但基数大。城主，如何才能去初宇宙？秦晨问道。这样的地方，他是真的好奇。初宇宙并不是那么好去的。光明城主解释道，在两个纪元前，初宇宙和十宇宙还是可以随意来往。但是后来两边发生了冲突，从此断了来往。虽然没有限制死，但双方之间有规定，要前往需要身份。身份？秦晨诧异。对，光明城主很快将事情说了一遍。当初那场冲突之后，虽然断了来往，但是其实一直都有联系。因为在初始宇宙，同样有几大势力，他们相互之间竞争和仇视，甚至已经超过了十宇宙的几大联盟之间的仇视。他们希望得到十宇宙这里的支持，于是便各自拉拢。其中一个叫青羽圣地的势力，拉拢的就是人族联盟。所以，人族联盟这边一直联系的就是青羽圣地。而想要去出宇宙，就必须要获得一个出宇宙的身份。人族联盟这边的人能够获得的身份，就是青羽圣地的身份。但身份也不是说有就有的，尤其是虚空真神级以下的修为，名额并不多。每一百年会举行一场身份名额争夺，最终会选出一百人，而这一百人才有资格前往出宇宙。距离下一次还有多少年？秦晨开口问道。快了，还有二十年。光明城主道。二十年啊！秦晨喃喃，二十年时间对他来说有点久。光明城主见秦晨的表情，笑了笑，他也知道秦晨年龄不大。二十年确实有些久，不过他也没有承诺什么，而是道。另外，即便获得了名额，还需要自己通过宇宙海才能到。想要通过宇宙海，并不是一件容易的事。叮，神级任务开启中，系统声音突然响起。通过宇宙海到达出宇宙，任务奖励，随机元素敏感单一枚以及其相应提升的能量物。秦晨内心一动，又是神级任务。对于这个任务，他内心很重视，因为这个任务看似简单，但却没有任何时间限制。很显然，要去出宇宙，并不是那么容易。就在这时，光明城主继续道：“去出宇宙最难的不是获得身份。”而且是如何通过宇宙海？之所以虚空真神以下的修为会有很大的名额限制，就是因为这个修为要过宇宙海有很大的陨落风险。你确定当真想去出宇宙吗？光明城主认真的问道。去了出宇宙，可不像十宇宙这边，遇到什么大事有人族帮忙，在那里一切只能靠自己。也许青羽圣地还可以出面，但绝不会像人族联盟一样，毕竟是外人。秦晨点头去。如果说刚刚他只是好奇的话，那现在系统给出了任务，他不得不去了。要知道，如今他已经掌握了空间、时间这些元素。下一个元素敏感单带来的绝对不是简单的元素。想要站在宇宙巅峰，就必须要获得这些强大的元素。既然你已经决定，我也不劝你回去等名额争夺的开始吧。最好不要离开原始城了。光明城主提醒道。秦晨点了点头。二十年时间虽然长，但若是去什么秘境之内，如果被困，可能就会错过了。又问了光明城主两个问题后，他便转身离开。一走出来，他就愣住了。在雕像门外站着密密麻麻的人。沈剑，我是罗宗宗主，此次前来是。沈剑。我是宇宙银行公司的负责人，沈剑。一看到秦晨出来，这些人如潮水一样一拥而上，争先恐后的介绍着自己。都给我停下！突然，一个暴喝声传来，一名老者上前一步，看着众人呵斥道：“你们一个个的都不看看自己的是什么势力？想邀请如此优秀的人才，可能吗？”说完之后，他看向秦晨，开始介绍自己：“老朽乃。”但他的话还没有说完，一个声音就响了起来：“老头，你觉得你很厉害吗？我天网公司还没有说话呢。”突然，一名男子开口。秦晨看去，这人是雷山之后新的天网公司负责人。现在的天网公司，在他的带领下，已经没有了以前的那种见谁都高傲的态度。有好的天才，也是主动拉拢。对方正要说话，但很快又被一个声音打断：“天网公司算个屁！沈剑，你来我星际航行公司，我们公司有秦晨在，他的事迹你也应该也听过。你们两人双骄合璧
，以后绝对会在宇宙留下一段佳话。这话明显就没有给天网公司面子，放在以前是绝对不可能的。但自从秦晨进入星际航行公司以来，星际航行公司的名气压了天网公司一头，现在的星际航行公司完全在天网公司之上。秦晨看向说话之人，对方他认识，并不是紫衣真神，而是星际航行公司的另一个高层。平时紫衣真神不在的话，星际航行公司的大事就由他来代管。可是秦晨怎么都觉得他说的话不太对劲，什么叫双骄，还何必？各位，等所有人安静下来后，他大声道。沈某这次回来，其实已经想过这样的场景。哈哈，沈健，你是顶级天才，丝毫不弱于秦晨。这样的场景很正常。对对对，很正常。众人都在附和。秦晨一笑，所以我在回来的路上就已经想好了，我准备加入星空联盟。星空联盟，众人都很诧异。星空联盟确实是人族联盟的顶级势力之一，可是很多可以选择的天才都不会加入其中，反而是天网公司、星际航行公司这些更受欢迎。哎，沈健，你要想好了，你要是来我天网公司，我们会给你开通一个专属通讯号，并且承诺。你拥有天网公司天才中最高权限，天才中的最高权限，相当于是专门培养资源，比所有天才都享受的要多。秦晨摇了摇头，没有开口。他之所以加入星空联盟，没有别的，就是为了这二十年。有分身在，这二十年时间他也不用闭关，所以想要看看星空联盟中有什么种族有特殊的地方。如果可以在二十年内完成，再好不过。这样一来，也许还能再去往出宇宙前将修为再提升一些。哈哈，人群中一个长着三眼的男人大笑：“你们这些人，沈健竟然都选择我星空联盟，再多说就没意思了，属于抢人。”很过分，不如都散了吧。随后他看向秦晨、沈健，你既然加入了星空联盟，我也不吝啬。我在此代表星空联盟承诺，你可以享受星空联盟所有不朽级资源，没有任何的条件。多谢盟主。秦晨一笑，这个待遇可以说是前所未有了。要知道，以往所有的势力在邀请天才时，从未这样过。就算之前秦晨进入星际航行公司，也同样没有。想要资源，也是要完成任务来兑换的。盟主摆了摆手，这些都是小事。其实他之所以会这样，也是因为秦晨给星际航行公司带来的名气。现在沈健不输秦晨，只要进了星空联盟，以后说不定也能压着天网公司一头，和星际航行公司齐平。这笔买卖完全不亏。见秦晨已经完全决定后，众人开始散去，而秦晨也跟着盟主来到了星空联盟在原始城总部的区域。他一来就引起了总部的轰动。沈健，这是你的身份令牌，你以后就是我星空联盟的第一天才。有他，你可以去联盟疆域，即便是那些特殊的秘境，也不会有人阻拦你。多谢盟主。秦晨将令牌接了过来，无需感谢，天才就应该有天才的待遇。盟主拍了拍秦晨的肩膀。对了。你现在还没有居住的地方，就去不朽区的一号别墅。我已经和那边打了招呼了。盟主笑着道。秦晨点了点头。原始城中有很多人族联盟的势力总部都设在这里。虽然能够在原始城设立总部的势力需要达到一定的要求，但因为实在太多，有不少的势力很多人都不清楚。其中一个势力，他们十分的奇怪，没有修建门头，平时就住在星空联盟内部。由于星空联盟本身就有很多种族，而且一些种族很多人根本看不来是哪个种族，所以很少有人知道他们并不是星空联盟的人。他们的人并不多，然而里面的人却个个不凡，最低的也是不朽修为，并且还是七系之上的不朽，所以很多人反而都以为这些人是星空联盟中的天才。此刻，在星空联盟内的不朽级别墅区，几个人正在有说有笑。你们听说了吗？人族联盟的沈健回来了，自然听说了。原本以为十宇宙能出一个秦晨这样的人物就已经很不容易了，没想到又出了一个沈健。看来这个纪元冥冥之中会是人族联盟真正超过另外几个联盟的开始，这是好事。人族联盟越强，对我青羽圣地来说帮助更大。你们几个在讨论什么？就在这时，一名长发白衣青年朝着这边走来，笑着问道：“行义师兄。”见到来人，几人都恭敬地喊道：“我们在讨论人族的沈剑。”其中一人解释道：“行义随口道，那你们觉得他如何？我觉得很不错，我们可以直接给他一个身份名额，这样他就可以去出宇宙，到时候说不定对我们青羽圣地有不小的帮助。”一名女子道：“你们呢？”白衣青年看向另外几人，众人都没有第一时间回答。他们这些人都是以前青羽圣地派来是宇宙的，而他们是带着任务来的。一来是和人族联盟保持住这种联盟关系，二来是为了选出一些人族联盟的顶级天才，然后给予身份，好让他们去出宇宙，然后帮助青羽圣地。当然，作为回报，他们也是会给人族联盟一些十宇宙没有的宝物。另外，这里过去的人族人也同等享受青羽圣地之人的待遇，这就相当于是青羽圣地在培养人族联盟过去的天才。所以，他们的身份其实相当于是使者一样。而眼前这位白衣青年，就是他们这一批过来的人中不朽级修为最高的人，在青羽圣地中，身份也是仅次于圣子的存在。他的问话看似随意，但绝不是简单的问话。他们自然要慎重回答。师兄，我觉得沈健确实不错，但是要说直接给个名额还谈不上。毕竟我们更需要的是实力强的人过去。不朽到虚空真神，只有一百个名额，越强才对我青羽圣地帮助更大。况且像沈健这样的天才，青羽圣地不是没有。他过去不过就是多一个这样的天才，我们还需要多给出一份资源，还是等他成长起来后再让他过去也不晚。一个寸头男子回答道。他的话一出，另外几人也暗自点头。沈健确实不错，但是青羽圣地这样的天才是有的。多一个少一个并不影响。
，反正他们和人族联盟是同盟关系。沈剑成长起来后，随时可以给予身份，随时可以过去，不急于一时。如果真要直接给身份名额，那还不如直接给秦晨。一人小声道。众人一笑，秦晨掌握了超过九种元素系，众人都知道，而且年龄小，实力可能不如沈剑，但是潜力更大。所以若是不考虑实力，只考虑天赋，那确实应该选秦晨。行一点了点头，说的不错，一切都按照规定来。若是沈剑真要去，可以参加身份名额的争夺吗？赢了自然就可以去了。闻言，众人暗笑：身份名额争夺哪有那么容易？这是虚空真神以下的人都可以参加，包括虚空真神，而且都是顶级的。沈剑有实力击杀虚空真神，但是也要看什么样的虚空真神。能参加的可不是万族战场虚元那种货色的。至于说杀过宇宙真神，他们都清楚，那只是靠着一枚玉佩，算是外物。争夺战中是不准使用这类东西的。对了，师兄，你不是一直想要和那秦晨切磋吗？我觉得这沈剑也很适合。我研究过他在万族战场中的事迹，对方使用过的元素足足有七八种。一人突然开口道：“七八种也不如师兄啊！”有人笑着道，无形中拍了一个马屁。这只是他使用过的，说不定还有没有使用的，也许和师兄一样，也是九种也说不定。那人解释道。众人闻言内心一惊，但不是没有这种可能。行医摆了摆手，这些在。嗯。突然，他打开通信器，看了一眼新邮件，顿时一愣：“怎么？”几人诧异的看向他，可是下一秒，所有人都收到了一封邮件。当他们看完邮件内容后，都奇怪的看向了行医。在星空联盟别墅区，行医一直居住的都是一号别墅。这是很久之前人族高层的决定。一来是星空联盟内种族众多，他们好隐藏身份；二来是给行医的待遇，毕竟对方是来自初宇宙的天才。可是现在邮件内容上说，一号别墅所有人都有机会住，只要你的实力够就行。这很明显是让人来争夺别墅的居住权。其实别墅而已，并不算什么。可这也是身份的象征。以前星空联盟规定不能争夺就算了，可是现在既然可以靠本事争夺，那自然很多人会争夺一下。修行者追求强大，不就是为了地位吗？恰恰一号别墅象征着星空联盟内不朽修为的第一人。师兄，人族联盟这是什么操作？有人没看懂。人族联盟高层是知道他们的，也知道行医的强大，本身就有资格住一号别墅。而且星空联盟的其他不朽根本不是对手，现在让那些人来争夺，不是让他们来受虐吗？人族联盟高层难道喜欢让自己的天才被打？不管他们什么操作，要是真觉得行医师兄好欺负，那就让这些天才知道什么才是天外有天。有人大声道：“人族联盟这个决定，他们的身份恐怕会很快被人知道。既然如此。”也没有必要再隐藏下去，正好也该展示一下，让这边的人知道出宇宙的厉害，更知道青羽圣地的厉害。有人来了！就在这时，他们突然看到在远处，正有不少的人朝着这边赶来，所有人都是一副气势汹汹的样子，仿佛压抑了很久了，情绪就要即将爆发出来。你们看，那就是一直占一号别墅的关系户，据说他和盟主非常熟悉。人群中，其中一人指着行义开口道：“何止，我当初还看到他和外交公司的人有说有笑，而且外交公司的人对他的态度非常的热情。”又突然有人道：“众人都露出了惊讶，外交公司。”专门负责和人族联盟以外的人接触。别看现在几大联盟都得你死我活的，但是其实核心高层之间偶尔会有联系，这是为了避免不必要的误会，引起联盟大战，以免便宜别的联盟。不过高层是不会直接亲自联系的，而是通过外交公司先接触，觉得有必要之后才会亲自联系。另外，高层与高层是对等联系的，城主级别的人不会去和不是超越真神的人直接联系，这是逼格问题。但不管如何，外交公司的人面对的都是异族，所以一般都不会热情，而是非常的冷淡，哪怕热情，那也是装的，一眼就可以看出来有多假。外交公司的打交道，那他不是我人族联盟的人。很快有人想到了另一个问题，众人更是惊讶，不是人族联盟的人，却在星空联盟不朽区住着，还是一号别墅，不会是某个大佬和一族的私生子吧？有人笑着道：“哈哈！”众人都大笑起来，一个个都表现得无比轻松。等下我先去试试，放心，我试了之后就会让出来。其中一个彪形大汉道：“他也知道自己的斤两，所以并不指望自己能够住在一号别墅，但是他想要和这个关系户打一场，赢下对方，提升自己的名气，然后将一号别墅让给有实力的人。”一号别墅肯定是江山兄弟的，不过江山兄，你别一来就出手，也让我们活动活动筋骨吧。有人看向走在最前面的男子，笑着道。江山笑了笑，没有说话，也表示了默认。如果有人出手，那他也懒得出手了。到时候赢的人直接让给他就行了。很快，众人就来到了一号别墅前，站在行义等人对面。这位兄弟，你在一号别墅住了这么久，以前就算了，现在规定一号别墅有能力者居住。不过我们很好奇，你是哪个种族的？彪形大汉率先开口问道。他的想法很简单，想了解一下行义的具体背景。这样在出手时，再考虑具体的轻重问题。行义看着一众人，淡淡一笑：“各位人族联盟的朋友好，我叫行义，果然不是人族联盟的。”听到对方的话，众人瞳孔一缩：“到底是谁的私生子？难道是城主的不成？不然怎么敢和异族有来往？还诞下一子，将其带到星空联盟来？”行义，你是哪位城主的私生子？有缺乏情商的，直接问了出来，一点都不避讳。没办法，星空联盟也就是这样，太多种族了，有的种族非常直接，平时也根本不会有情商一说。行义闻言，先是一愣，随后就明白了这些人的想法。他淡淡道：“我是谁不重要，各位来是为了一号别墅吧？如果大家实在想知道，那等打败我之后，我可能会告诉你们。”他的语气非常淡定，话里透露的意思也很明显：打败他才有资格知道。
，这让星空联盟的众人都生起了一些火气，还真以为住了一号别墅就代表是我星空联盟不朽第一人了。我来会你！彪形大汉瞬间踏出一步，砰！地面剧烈的震动，强大的立场瞬间冲击而出，将众人的衣衫吹得猎猎作响。这王山虎虽然很猛，不过实力还是有的，肯定他可是和盘王齐名的，都是以力量著称。盘王是那个前不久从万族战场回来的那人，对。当初进入了影的传承世界，还是传承者之一，现在已经回到了天网公司。有人开口道：“这那行义估计惨了。”王山虎可是不讲道。轰！就在这时，一声巨响打断了众人的讨论。紧接着，众人就看到王山虎倒飞出去。噗！王山虎倒在地上，喷出一口鲜血，体内一阵翻江倒海。不可能！他抬头看着看向仍然站在原地的行义，一脸的难以置信。而此刻，星空联盟的众人一个个都懵了，很多人根本没有看清楚王山虎怎么被打飞的。王山虎，你干什么？拍马屁不用这样的吧？有人呵斥道：“我拍你大爷！”王山虎直接骂了出来。他现在也是猛的，怎么就飞了？自己都没有看到对方到底是怎么出手的。我就不信！王山虎站起来，大喝一声，瞬间再次冲向了行义。这一次，所有人都认真的盯着。他们终于看清了。只见那行义在原地一闪，随你就来到了王山虎的身后，一把将其提了起来，像扔垃圾一样扔了出去。之后，身形再次一闪，回到了原地。一前一后，整个过程不过只是呼吸之间。砰的一声，王山虎再次被扔在地上。这一次，他没有被打，但是却感觉更丢人。因为对方真的是丢垃圾一样丢他，还不如第一次那样一拳将他击飞来的好。这么强！这一刻，星空联盟的人不淡定了，这完全超出了他们的认知。而一直没有开口的江山也是瞳孔猛缩。他在影的传承世界待的时间很久，不了解王山虎，可是却知道盘王。对方是和他一样的传承者，而且是除他之外最强的两人。另外一人为大刀王，即便他可以打败盘王，也绝不可能如此轻松。所以，他同样不可能以这种方式打败王山虎，哪怕沈剑。此刻他想到了沈剑，就以沈剑当初在传承世界内的实力来看，他觉得。恐怕同样不是对手，不打了，不打了，江山，你上，我不是他对手。王山虎从地上爬起，摇头说道。江山的身体顿时一僵。江山，你上。王山虎来到众人之中，对着江山道。其他人也等着江山出手。这是星空联盟最强的不朽，不少人都知道，他当初在影的世界中，长期是人族联盟的最强传承者，直到沈剑出现才被终结的。江山，上啊！众人见江山没有动静，都看向他开口。江山内心是说不出来的感觉，他知道自己不是对手，还怎么上？上去也是被虐。可是刚刚才气势汹汹的来，如果这个时候怂了，也太丢人了。此刻他的内心是无奈，自己在传承世界内的时候，沈剑的出现让他直接认输。本以为出来了，在星空联盟内不朽境界中，起码能够做到第一人，却没有想到突然又出现了一个行义。他硬着头皮上前，但没有马上动手，而是道：“以朋友的实力，绝非默默无闻之辈。我自认为不是对手，但还请朋友是否能够告知你的身份。”他没法出手，但如果能够问到此人的身份，那么众人恐怕也就不会再去关注他认输了。况且在影的传承世界，他就已经对秦晨不战认输过。这次认输一个不比沈剑差，甚至更强的人也不是接受不了。江山，我听过你。行义看向江山，笑着道。江山内心一惊，他刚刚才回来不久，对方却说知道。现在此人恐怕不仅仅知道他，而是早就了解过整个人族联盟的天才。你是一个很不错的天才，但有时候缺乏果断，更准确的说是缺乏一种勇往直前的气势。行义平静道。江山眉头一皱，他当然也知道自己的情况，只是一直以来别人都称赞他的，所以他也觉得这种做法并没有什么问题。明知不是对手，还非要去争斗一番，没有任何意义。行义见江山的反应，只是笑了笑。他说：“江山缺少的气势，并不是那种送死的做法，而是明知不会死，只是正常的切磋，对方都会主动认输，这不是一个真正强者该有的。”不过他只是随口提醒一下，至于对方会怎么做，和他无关。我也不瞒你们，我是来自初宇宙。行义缓缓道：“既然大家都知道他的实力了，即便不说，终究会查到。”初宇宙？什么初宇宙？众人听后纷纷露出了疑惑。他们没有听说过初宇宙，而这初宇宙听起来明显不是一个种族，而是一个地方。难道是某个秘境世界？有人猜测道：“不可能，秘境世界如果有这么强的人，早就被发现了，不可能不知道。”有人摇头：“秘境世界往往有本土人，但最高修为大多都是超凡，能上不朽，完全可以离开秘境世界，进入真正的宇宙。而行义这么强，如果真的来自秘境世界，恐怕早就被人知道了。人族联盟根本没有必要搞得这么神秘。你竟然来自初宇宙！”就在众人疑惑之时，远处又有人朝着这边走来，其中一个长得相当猥琐的男子带着诧异之声：“前来，你怎么来了？”江山看到来人，问道。当初在传承世界，前来因为和秦晨走得近，所以江山最后也认识了对方。不过前来并不是星空联盟的人，来这里让他意外。哼，我也是听到说你们星空联盟的别墅区有热闹看，所以才找熟人带我进来看热闹。前来笑了笑，你知道初宇宙？江山连忙问道。其他人也带着疑惑的表情看着他。呵呵，前来的手指搓了搓，什么意思？众人一愣，江山也是无奈，他知道对方的意思，手一翻，一些修炼资源出现，扔给了前来。卧槽！其他人也顿时明白过来，这是在消息贩卖啊。快说啊！有人催促道，对前来的态度变得差了起来。前来对着众人继续搓手，不是给了吗？一人眉头一皱，那我就给江山传音告知了。前来道：“操！”众人内心大骂
，但还是拿出了资源。没办法，他们也想第一时间知道出宇宙的事，并且也不敢想着等会找别人要，万一别人也拿来卖，并且是高价，那就亏了。前来把东西收起来后，这才将出宇宙的事情缓缓地说了出来。当众人听完之后，都露出了不可思议的神色。他们没有想到，宇宙原来还是这么一个神奇的地方，而且听到出宇宙的人生下来就是不朽。天生掌握的元素系就是武系以上，更是让他们倒吸凉气。要知道，武系在万族算是进入了天才的门槛了。我们怎么知道你说的是真是假？要是假的，岂不是白给你东西了？就是听起来也假，把东西还给我们。有人干脆刷起了无奈。前来听着众人的话，丝毫不慌，反而轻蔑一笑。作为贩卖消息的老手，他早就了到了这一点。这些人的手段在他面前就是儿戏而已。他缓缓看向行义，道：“我说的是真是假？你们问一下他本人不就行了？”众人顿时看向行义，然而行义只是笑了笑。并没有开口，前来脸色一变，心里有点慌。他没有想到这行义竟然不回答，对方竟然已经亮明了身份，没有理由不回答才对啊！各位别着急，看到众人又要问他还东西，他大声道：“关于初宇宙，虽然人族联盟没什么记载，但是我之前无意中翻到过，我是专门靠卖消息为生的，没有必要撒谎砸了自己的招牌。哪里有记载？你说说。”有人问道：“他们这些人对人族很多记载也看过，但从未见过关于初宇宙的。我很久之前无意翻到的，当时只是翻到一点线索，后来经过大量查阅，才将灵性的东西拼起来得出的结论。”具体是哪个？我忘了，他是真的忘了。毕竟当初只是无意间看到，又好奇的去查阅了相关信息。但这些信息是不是真的，他不确定。后来也就没有在意了。今天听到说出宇宙，这才再次想起来。忘了，那不行，还资源。众人纷纷开口，将钱来给围了起来。而此时的行义众人只是淡淡的看热闹。人族联盟突然让人来争夺一号别墅，没有和他打过招呼，那他看看这些人的热闹也不为过。他说的是真的。突然，远处响起了一个声音，众人纷纷转头，一开始并没有见到任何人。可是很快就见一个人影不停的闪动，眨眼间就来到了众人身前。神剑，神剑，你怎么来了？众人诧异的看向秦晨，但很快就有人反应过来，你不会是加入了星空联盟吧？秦晨点了点头，确实是。卧槽，我明白为什么突然我们都收到了可以争夺一号别墅的邮件，这是让我们陪太子读书啊！前来差点气得跳了起来，大家都不笨，秦晨一出现，他们就想明白过来，恐怕星空联盟的决定就是为了秦晨，而之所以他们也可以争夺，这样显得更公平。可是谁都知道，即便江山也不是秦晨的对手。何况他们这些人完全就是陪跑的。秦晨看到他们后，其实也反应过来。不过这个决定恐怕不仅仅星空联盟的决定，而是人族联盟高层。他刚刚才向光明城主询问了初宇宙的事情，现在初始的人就暴露了身份，太巧了。也许是光明城主想让他提前了解一下初宇宙的天才人物。他用火眼金睛看了一下行义，发现对方是九系，并且有八系都是封王，其中六系达到了封王巅峰，另外两系一个中期，一个初期，最后还有一系也是封侯巅峰。这个修为相当可怕，是他见过所有不朽中最强的。而且对方六系巅峰都没有突破真神，显然是有意在压制，不想那么快突破真神。这是一个极其有野心的人。而此刻的行义等人对秦晨的突然出现也非常的诧异，没想到人族联盟这次的安排用意竟然在这里，这是在拿行师兄当实验对象啊！初宇宙的一人有些不满，明显人族联盟是想让行义来和秦晨战一场，而目的就是为了秦晨熟悉初宇宙的人。看来人族联盟也想让他下一次进入我们初宇宙，哼，还不是想让他去青羽圣地，然后获得我们圣地的资源，哼。那得看他有没有那个实力。行师兄，人族联盟的人这样做，恐怕是觉得沈剑有那个实力，不如你就教他们做一做人。人们都看向了行义，行义没有回答他们的话，而是看向秦晨。沈剑兄，看来这次你我的一战免不了了，不如你我打个赌如何？说来听听。秦晨道：“沈剑兄既然知道了初宇宙，那么应该知道下一次的身份名额争夺，你应该也会参加。不过还有二十年，不如这样，这次你要是赢了我，我直接给你一个名额，以我的身份完全可以做到。”行义淡淡道。秦晨眼睛一眯，他倒是没有想过这个。但若是真的能够提前拿到，不用等二十年也是好事。当然，若是你输了，我仍然可以给你一个身份名额。不过你要答应我一个条件。”行义道。话一出，他身边的人都露出了古怪。之前他们还说不会直接给秦晨名额的，不明白行义为什么突然改变主意。什么条件？秦晨还没有开口，身后的前来就喊出了声。行义没有理他，而是对着秦晨道：“你输了，到青羽圣地后，要全心为青羽圣地，将自己当成真正的圣地之人，时间为一个纪元。一个纪元后，无论青羽圣地和别的势力之间的争斗是输是赢。”你都可以自行选择是留下还是离开。当然，若是在一个纪元内，青羽圣地要是输了，你还活着，自然也可以自由。闻言，秦晨还没有反应，星空联盟的人就脸色微变。他们听了这么多，也了解了初始宇宙，知道那里很强，青羽圣地的势力肯定同样强大。这种争夺都是你死我活，这是要让秦晨去那里卖命一个纪元。而对方的条件仅仅只是给一个身份名额而已，这个名额只是提前二十年，哪怕秦晨二十年后得不到，但还有机会，最多等几百年，总有获得的时候。这完全就是赌注不对等的赌约。见到众人的反应，行义也知道他们的想法，笑着道：“我要的只是你将自己当成青羽圣地的人，也就是你将青羽圣地当成人族联盟就行了。当然，青羽圣地也会将你完全当成自己人来看待，都是相互的。若是青羽圣地对你有任何不公，赌约作废。而且，你根本无需担心青羽圣地会强行对你做什么。”
，你的背后是整个人族联盟，而我青羽圣地，说实话，离不开人族联盟。”他说的很真诚，事实也是如此。青羽圣地的对手在十宇宙中都是有同盟的，他们自然必须要有，不然就落了下风。别看这些同盟是在十宇宙，看似好像对出宇宙没什么影响，但事实并非那样。因为同盟每隔一段时间都会去一批人到出宇宙，而这些人要么是虚空真神以上的强者，要么是虚空真神以下的天才，潜力巨大，对出宇宙的格局还是非常有影响的。人不在多，而在精，一个强者，千万弱者都比不了。另外，我直接给的身份和参与名额争夺战获得的身份不一样，向各位介绍一下，青羽圣地中人身份最高的是圣主，之后是长老，长老之下的所有人统称为弟子，而弟子又分为普通弟子、精英弟子、核心弟子和圣子。参与名额争夺战获得的身份去了青羽圣地。为普通弟子，而我直接推荐的和我一样为核心弟子。行意缓缓解释道。听完他的话，星空联盟的众人也不再说话。对于这些身份的分级，其实，在人族联盟的势力中也是一样的，称呼不同而已。身份越高，代表的地位越高，这无需多说。直接获得核心弟子身份，确实是一种强大的诱惑。怎么样，沈兄弟，可否敢和行赌这一把？行意带着自信道。沈剑，别和他赌。就在这时，江山开口了。他的实力很强，此人恐怕是我见过的最强的不朽。他的意思很明显，沈剑不是对手。而那个赌约看似很好，但是一个纪元实在太长了。最关键的是，现在他们并不清楚出宇宙的具体情况。青羽圣地就更不用说了，去了后也许会经常面临危险。而出宇宙既然那么神秘，危险自然不小。也许不到一个纪元，自己就会陨落，还谈什么自由？然而，秦晨确实一笑，行，赌一把。江山脸色一变，随后内心一叹，哈哈，行意大笑，沈剑兄爽快，请刷。他的身形瞬间来到了比试台上，秦晨也没有废话，同样瞬间消失，然后站在了行意的对面。沈剑兄，你我就无需试探了。我希望你可不要留手，因为你一留手就没有什么悬念了。行意淡淡一笑，随后他周围的空间出现一丝波动，身形已经消失。下一秒，他就站在了秦晨的身后，然后手掌之上，强大的惊雷融合之力弥漫，拍向了秦晨的后背。砰！一声巨响，他神色一凝，手掌被一道无形的空间墙给挡了下来。两人都掌握了空间元素，见到这一幕，观战的众人露出了惊讶。行意用空间的诡异要给秦晨措手不及，然而秦晨也利用了空间元素，形成了空间墙，瞬间挡住了攻击。元素掌握的多就是好，有人忍不住感叹，元素掌握的多，大概率都会掌握这种天生高级的元素，不像他们有的人只有五系六系，大部分都是天生一级的元素，二级的都极少，能够掌握三级的可以说是极其幸运了。刘月，突然，台上的行意大手一挥，一道金色光芒在擂台上爆发，所有人在这一刻感觉到周围的时间倒退，天空中云层在快速的变化，擂台上的痕迹在快速的消失。时间之力，众人大吃一惊，行意竟然还掌握了时间之力，掌握了时间和空间两种。他的潜力太大了，而他在青羽圣地只是核心弟子，这就是出宇宙吗？此时的众人内心是极度震撼的，震撼行意的实力，更震撼出宇宙。在人族联盟，他们知道同时掌握这两种元素的人只有秦晨。青羽圣地的那些圣子该有多么强大？之前只是听到说，现在亲自见证，才真正的明白这种差距。神剑，我知道你的年龄不大，此神通能让时间倒流，不知你能抗？行意看着被金光笼罩的秦晨，得意的说道。然而他话还没有说完，神色陡然一凝。只见秦晨手一挥，同样一股时间之力出现。这股时间之力在加快时间的流逝，和他的流月刚好相反。你也掌握了时间之力？行意大吃一惊，瞳孔一缩。这股时间之力一瞬间让倒流的时间变得缓慢起来，他的流月神通的效果顿时减少了一大半。秦晨的神色一凝，他还没有掌握时间类的武学，在使用时间之力上很吃亏。不过也无所谓，想要将他变到过去，对方的实力还不够。你说了不用试探，这就是你的实力了吗？瞳孔缓缓开口，行意脸色一变，随后冷哼一声，一手握着光明之力。一手握着雷霆之力，两种元力瞬间融合在一起。光明雷霆，轰！整个擂台在这一刻爆发出了耀眼的白光。从远处看，整个星空联盟总部犹如一颗星球爆炸一般。白光很快变成了无数的雷霆，带着毁灭之力，将整个擂台以及周围的空间炸得粉碎。神剑，见到这一幕，擂台周围所有人都在出手，身前出现了一道屏障，将他们保护在后方。同时，他们也在担心秦晨，因为此刻秦晨就在那光明雷霆爆炸的中心。两个天生二级元素的融合，神剑能抗住吗？人们紧紧地盯着。但却始终看不清里面的情况，你可别死了！行意也盯着爆炸中心，眉头微皱。二级元素融合，我虽然掌握，却还是第一次正面硬抗，破坏之力确实可怕。爆炸中心，秦晨眼中露出了惊讶的神色，他的脸色微微发白。就算是现在，那股强大的毁灭之力仍然在冲击着他的身体，甚至让他的五脏六腑都受到了影响。不得不说，这是他很久没有过的感觉了。不愧是出宇宙的人，年轻一辈中，此人的实力恐怕在十宇宙，除了他，很难找到第二个能够抗衡的。可惜。对方第一次展露实力，就不幸的遇到了他。这一刻，他体内的星辰细胞开始运转，身体的力量也开始暴涨。一瞬间，十倍于之前的力量让他的身体大了一圈。既然对方说了不要留情，那就以最强的姿态，也好让对方知道十宇宙也不差，甚至更强。砰！周身的力量瞬间爆开
，那光明雷霆被这股狂暴的力量给震得炸裂。什么？见到秦晨出现，仿佛并没有受到影响，所有人都惊讶出声。邢毅脸色大变，他看着身体大了一圈的秦晨，以及那散发出的让他心悸的力量，简直难以置信。砰！下一秒，还未从震惊中反应过来，他便感觉到一股力量击中了自己的身体，那毁灭之力不断的窜入他的体内，让他的五脏六腑剧烈的颤抖，随时可能被震破。不好，快救我！他忍不住大喊，这个力量他无法承受。继续下去，自己就会被彻底废掉。秦晨一掌拍在他的胸口上，砰！邢毅的身体倒飞出去。师兄，出宇宙的众人见状，脸色大变，急忙跑上前，将邢毅给扶住，一个个带着不善的眼神看向秦晨。邢毅摆了摆手，没事，他救了我。刚刚秦晨的那一掌化解了他体内狂暴的力量，不然自己现在已经是一个废人。闻言，出宇宙的众人这才松了口气，对着秦晨微微一拜，对刚才的态度表示歉意。邢毅浑身无力，脸色苍白，良久后才恢复了一些。他对着秦晨行了一礼。这是对强者的礼节。随后才道：“我败了，没想到沈兄如此强大，是我坐井观天了。”他说的十分的真诚。刚刚那一击，他猜测对方恐怕还并不是用全力，否则根本不会给他时间。一拳之下，他就直接陨落。这样的实力，当得起他的毅力？你我只是赌约，无需如此。秦晨摆了摆手，对邢毅，他还是比较欣赏的，拿得起也放得下。而且不得不承认，对方的实力很强，不朽能够达到这个实力，已经非常不错了。如果自己不用五级状态，要拿下对方，需要费一点力。没办法。对方不仅仅是掌握了九种元素，而且肉身也非常强，肯定是修炼了一种强大的炼体术，加上修为也比他高不少。这是身份令牌，邢毅非常的的干脆，他直接拿出了一枚金色令牌。在青羽圣地，白色令牌代表普通弟子，黄色令牌为精英弟子，黑色令牌便是核心弟子。你拿着这枚令牌到了初宇宙，去到青羽圣地就是核心弟子。当然，这个身份是青羽圣地承认的，但青羽圣地的那些弟子会不会为难，我无法保证。他也没有隐瞒，说的很直接。秦晨点头，这些他当然能够理解，自己是十宇宙的人。直接过去就是核心弟子，那边肯定有人不服，毕竟他们并不知道他在十宇宙的经历，就算知道了，也不可能就服气。出宇宙的人恐怕从内心上就觉得会高十宇宙的人一等，他做到的，他们肯定也会觉得自己能够做到，并且比他做得更好。这就是人的心理，不管是普通人、不朽还是真神都一样。当然，他并不担心这些，一切还是靠实力说话。别人不服，那就以实力让别人服就行了。这种事情他从蓝星开始就一直在经历。很快，行义带着一众出宇宙的人离开了，他们将一号别墅让了出来。而秦晨和众人打过招呼后，就自己来到了一号别墅。他直接拿出了一堆的修行材料，有能量物，也有奇物。之前在万族战场的传承世界中，他获得了几次传承奖励，其中有能量物和奇物。然后击杀数十万不朽精英，他们的东西全部被他拿到，其中的能量物和奇物他收了起来，其他自己用不住的寄回了蓝星。在万族战场，他用了传承奖励的能量物，但是数十万不朽精英的能量物他没有用完，而奇物更是几乎没有用。这些能量物很一般。但数量非常多，加上修为又是不朽封侯或者封王了，所以吞噬消化的时间恐怕要不少。加上奇物也要时间，所以之前他并没有打算在名额争夺战前吞噬，主要就是怕二十年时间也许不够。而现在倒是无需担心了，很快他便开始了吞噬。外界，随着沈剑和行义的赌约传开，很多人也第一次听说了初宇宙。当他们知道初宇宙天生就要强食宇宙后，除了觉得宇宙的不公之外，也对初宇宙非常的向往。尤其是一些天才，他们本就有傲气，自然更希望自己能够去更强的地方锻炼。一时间，无数人都在期待身份名额争夺战的到来，人族也彻底公开克出宇宙的事情。哼，这人族在搞什么鬼？为什么突然就公开了出宇宙的事情？神族这边因为出宇宙被公开，开了高层会议。出宇宙的事情，这些真正的高层一直都知道，以前只是暗中联系，即便是选人去出宇宙，也是没有公开的。这也是避免一些天才好高骛远。可是现在一下公开，导致这段时间以来，神族的很多天才都在询问，并且表示要去出宇宙，这让他们很是无奈。出宇宙哪有那么简单？一旦让这些天才去了。很有可能就会死在那边，这对任何种族来说都是不愿意看到的。他们恐怕是为了沈剑，同时也可以将我们一军。其中一个神族的高层缓缓道：“沈剑确实已经具备了去出宇宙闯荡的资格，而人族公开沈剑过去没什么问题，但是别的联盟就有问题。毕竟他们没有沈剑这样的不朽天才。可是现在所有不朽级的天才都在期待，如果不安排，对于这些天才来说是一个打击。至少得安排一个作为代表吧，而能作为代表的必定是所有天才都服气的。但如果这样的人去了，出宇宙死了。”是很大的损失。要知道，他们可是刚刚才损失过大量不朽精英的人族联盟，比不了。这是想让我们的不朽天才断层吗？神族高层无比的愤怒。没办法，你是没有看到他们那强烈的渴望。如果不理会，会出问题的。一人无奈道：“作为高层，他们当然可以强行做出任何决定。但是当所有不朽天才都渴望的时候，就要到自己的决定会不会带来不好的后果。积极性要是被打击了，就是大问题。不仅仅他们，此时的另外几个联盟同样如此。”这些高层心里已经把人族做出这样决定的人骂了八百遍。原石，成，自从秦晨打败行义后，他以沈剑的身份获得了大量粉丝。而原始城中也有人一直在讨论，到底沈剑是人族联盟第一天才
，还是秦晨是第一天才？这个问题一直都没有达成统一的意见。肯定是沈剑，秦晨也就是元素掌握的多一些，他没有沈剑的实力。哼，秦晨之所以没有，不过是因为还年年而已，给他时间一定会更强。那可不一定。你们知道沈剑就一定比秦晨年龄大？他说过自己的年龄吗？秦晨的年龄有迹可查，而沈剑就像突然冒出来的，根本查不到具体年龄。那还用说？用屁股想都知道，秦晨五十岁不到，知道这是什么概念吗？能比他小的不朽，绝对不可能有。沈剑也不行，不服，我们打一场，打一场就打一场，去擂台。于是从这一天开始，原始城中平时很少有人用的擂台，变得天天都有人在打斗，这也给原始城增加了不少的活力。秦晨，现在可以看出哪些人才是你的真正粉丝了。沈剑站在分身旁边，笑着说道：“分身一笑，其实完全没有必要这样。对这些人的争斗，他也很是无语。怎么没有必要？其实我也觉得你才是第一天才，要不是因为和你太熟，我都要下场和他们争一下。”沈剑道。你不是说和沈剑同名同姓，很亲近吗？也支持我。秦晨笑道。沈剑认真摇头，我还是觉得和你更亲近一些。秦晨摇了摇头，然后看向那些争吵的人，缓缓道：“大家都是一家人，何必呢？一家人？什么一家人？”沈剑疑惑。秦晨没有解释，而是在想，还是得找个机会，在自己离开前把身份暴露出来，不然这样的争斗就没完没了了。时间一天天的过去，转眼之间已过了二十年，身份名额的争夺战已经结束，而获得身份名额的几乎都是虚空真神。而且都是那种极其强大的虚空真神，这些人几乎都有普通宇宙真神的实力。行尸兄还没有出关吗？自从上次行一败后，他就直接进入了闭关模式，就连身份名额争夺战都没有观看。要知道，他本身是代表青羽圣地过来的，身份名额争夺战他是应该观看的，可却缺席了。可见那一战对他的打击有多大。争夺战结束了吗？就在这时，一个声音响起，紧接着行义走出了修炼室。行尸兄，你终于出关了，已经结束了。一人连忙答道：“行尸兄，你要不要看一看名单？”另一人问道。行义摇了摇头。不用了，莫必要看。毕竟争夺战主要是人族联盟选人，而选的人肯定也都是顶级的，这对人族有好处，所以他根本不担心有滥竽充数的情况。这次秦晨可有参加？他开口问道。没有。众人摇头，他们也都很遗憾。本以为秦晨会参与的，结果秦晨都没有报名，甚至连面都没有出现过，一直都在各个修炼之地修行。这秦晨在搞什么？行义眉头一皱，在他内心，相比于沈剑，他更希望秦晨能够去出宇宙，因为秦晨的元素系超过了九种。这在初宇宙也是很少见的。这样的人，青羽圣地是希望拉拢的，而不仅仅是和人族联盟，是同盟关系。我仔细的分析过，自从沈剑出现后，他就非常的低调，一直在原始城中修行。我想他应该是憋着一股劲，想要在实力上追上沈剑吧。一人缓缓道。行义点了点头，没有开口，只是面色带着一点遗憾。行师兄，你是想直接给秦晨身份名额吧？直接给他就行了呀。有人提议道。然而行义却摇了摇头，不行。确实，秦晨没有参加身份名额争夺，证明他肯定没什么兴趣。或者说，觉得自己还不是时候，即便直接给他身份名额，恐怕也不会接受。有人顿时明白过来，一时间，众人都露出了遗憾之色。我有一个办法。突然，一人开口道，几人纷纷看向他。那人一笑：“邢师兄，你之前不是和沈剑赌斗过吗？那就再赌一次，这次就和秦晨，并且也是当着众人的面。我想那秦晨定然不会拒绝。”闻言，所有人都一愣：“你怎么保证他不会拒绝？”哼，你们是一点都不关心外面的情况。自从二十年前邢师兄败了后，沈剑拥有了一大批粉丝，这批人和秦晨的粉丝经常掐架，谁富不服谁。当初沈剑赢了，邢师兄再去挑战秦晨，秦晨的粉丝肯定希望秦晨也赢吧。如果秦晨拒绝，那这些粉丝都不答应，架都会把他架上去。那人笑着道。闻言，众人也都露出了会心的笑容。不得不说，这是一个非常好的办法。秦晨大概率最终会接受行义的挑战，而行义输给了沈剑，总不至于再输给秦晨吧？行义也是一笑，他刚刚出关，这二十年虽然在修为上没有什么突破，但是却在武学上有了不小的精进，战胜秦晨还是没有什么问题的。想到这里，他看向几人，道：“你们拿一部分人去找秦晨。”把挑战之事给他说明，另外一部分将我要挑战他的消息传出去。好，众人答应下来。我知道秦晨在哪里。其中一人道：“我和你一起。”说着，两人就消失在原地。而另外的几人开始去传播消息。石碑林，秦晨的分身正在排队准备进入。这二十年来，他一直都在领悟各种元素法则。没办法，精神力三级仍然没有任何的突破迹象。而元素融合，他现在主要是想将空间和时间融合。可哪怕是以现在的领悟速度，仍然遥遥无期。他现在也明白，天生三级元素的融合不仅仅要领悟能力，还要修为足够才能掌握。想要真正的将其融合，至少要等这两种元素都突破真神之后才有可能。所以，他只能领悟元素法则。而经过二十年时间，已经有一大半的元素法则都领悟到了第四种。清晨，你真的不想去出宇宙？沈剑现在是一直跟着分身在修炼，分身到哪里他就到哪里。不急，分身摇头，可惜了，那和我同名同姓的都去了。你要是不去，以后恐怕会和他拉开距离啊。沈剑惋惜道：“不会。”秦晨摇了摇头，怎么不会？出宇宙你也听说了，那里的人既然天生强大，证明环境就和我们这里不同，去了绝对有极大的好处。沈剑认真道：“也就是我没法去，我要是可以，我也去。”秦晨一笑，没有解释。
，出宇宙的人怎么来了？就在这时，一个声音响起，众人转头发现有两人正朝着这边走来，正是出宇宙的两人。两人很快就来到众人面前，他们没有任何的废话，直接看向秦晨。秦晨兄，之前的身份名额争夺，你没有参与，我杭师兄很是遗憾，他愿意给你一个身份名额，并且这个身份名额和之前沈剑的一样，同样是核心弟子身份，不知秦兄弟可愿意接受？闻言，在场的人都惊讶无比。之前行意给沈剑名额可都是有条件的，而现在却直接给秦晨，没有提任何条件。显然，出宇宙的人更看好秦晨。二位，秦晨看向两人，我没有参加名额争夺是有原因的，至于什么原因，要不了多久就会说明，相信那个时候你们就会理解了。现在他的本体还在闭关中，不好解释。就算现在他说自己就是沈剑，恐怕别人以为他是疯子。可那两人却并不准备给秦晨时间，他们本就随口一问，如果秦晨答应，那最好不过；如果不答应，那就再按计划来。两人相互看了一眼，然后道。既然秦兄弟不愿意，那我们也不好说什么。不过今天我们来是为行师兄带话，不等人问，他们就直接道：“行师兄的意思是，他也想要和秦兄弟你来一个赌约。如果你赢了，行师兄愿意给出一门青羽圣地的武学。这门武学是关于阴阳之力的武学。如果你输了，就要接受青羽圣地核心弟子的身份，并尽快前往青羽圣地，如何？”两人微笑的看着秦晨，这个计划简直太妙了。秦晨，快答应他！秦晨还没有开口，一旁的前来就催促道：“这相当于是主动给秦晨送核心弟子的身份来了，再拒绝就太傻了。”其他人看向秦晨，也都带着羡慕的表情，同时有些气恼。他们想要的都没有机会，而对方送上门来，秦晨还一副不愿意的样子。秦晨，答应吧！很多人开始纷纷开口。这些人都是秦晨的粉丝，他们这些人这些年和沈剑的粉丝吵得不可开交。他们认为秦晨是第一人，理由是秦晨的潜力巨大，掌握的元素多；而沈剑的粉丝则认为沈剑的实力强，打败了行意，并且还要去青羽圣地。现在青羽圣地的人主动来邀请秦晨，虽然拒绝了，但也证明了沈剑没有了这个优势。唯一的就是打败过行意，而如果这次秦晨答应下来，并且打败行意，那么那些人就再也没有借口了。秦晨也将是毫无疑问的第一人，他们可以狠狠的打那些支持沈剑之人的脸。秦晨看着众人，不停的劝自己，何尝不知道这些人的心思？好，我答应。分身点头。其实他一直在想，自己找什么时机来说自己就是沈剑，那就趁着这次赌斗表明身份算了。毕竟这一场赌斗肯定会引起极大的关注。听到秦晨答应，众人都笑了，而那两个出宇宙的人也笑了。他们道：“好，秦兄弟爽快，赌斗的时间就由你来决定吧。”不知道什么时候合适。作为出宇宙的人，他们的姿态已经放得很低了，一切都是秦晨来决定。这要是换成别人，绝对不可能的。就这几天吧，到时候我会通知你们。分身开口道，他已经感觉到本体已经修炼到了最后时刻，本体出关自然就可以开始。好，我们静等秦兄弟的消息。两人点头后转身离开。秦晨，你有把握吗？等两人走后，前来迫不及待的问道。其他人也看向秦晨，有。秦晨点头，哈哈，果然自信，我相信你。前来大笑。他还从未见过秦晨吹牛的时候。当你觉得他是在吹牛，最后你才明白，真的可以做到。所以见秦晨如此肯定，他就明白秦晨是认真的。同时内心也在震惊。行意虽然输给了沈剑，但大家都能够看出来，对方的实力还是非常强的。关键是他已经很长时间没有见过秦晨出手了，没想到竟然强到了这个地步。各位，这是我觉得要通知一下沈剑，让他也来观看，还有他的那些粉丝。有人大声提议道：“说的对，我们这就去通知，尽量的把这个消息传开。尤其是沈剑和他的粉丝，必须知道此事。”到时候看怎么打他们的脸。有人说着说着就激动了起来。秦晨和沈剑的第一人之争就要出结果了，而是且概率是他们这边赢了。很快，这些人干脆也不排队修炼，直接离开，然后去传消息。分身见状，只是暗自摇头。很快，这些人会发现自己也是被打脸的那个。呵呵，我也去。沈剑一笑，转身离开。一号别墅中，秦晨早已经将能量物完全消化，如今正在融合其物，并且只剩下了最后一点。丁，你的星辰细胞达到 1,500 颗，星辰炼体觉知五圣状态开启成功。五圣状态之下，身体强度瞬间增强百倍，力量也随之增加百倍。持续时间百个呼吸。就在他体内的星辰细胞达到 1,500 万之后，系统的声音响起，秦晨顿时感觉自己的身体仿佛又打开了一道枷锁。他内视着身体 1,500 万颗星辰细胞，分别围绕着12个元素星辰，仿佛形成了12个星系。而这12个星系总体看去，又仿佛组成了一个星域。此刻，如果他开启五圣状态，将会瞬间让这 1,500 万颗星辰细胞暴动，为他提供恐怖的能量。同时，这些星辰细胞也会在力量暴涨的同时。稳固他的身体，避免身体承受不住暴涨的力量。而时间就是一百个呼吸，一百个呼吸看似很少，但对他这种修为的来说，完全够了。之后，他看向了系统数据，姓名：秦晨，火系境界，蜂王不朽，元素星辰第三次演化进度 50% 风系境界，蜂王不朽，元素星辰第三次演化进度 18% 冰系境界，蜂王不朽，元素星辰第三次演化进度 20% 土系境界，蜂王不朽，元素星辰第三次演化进度 17% 木系境界，蜂王不朽。元素星辰第三次演化进度 53% 金系境界蜂王不朽，元素星辰第三次演化进度 10% 雷系境界蜂王不朽。
，元素星辰第三次演化进度 26% 重力系境界，封王不朽，元素星辰第三次演化进度 23% 黑暗系境界，封王不朽，元素星辰第三次演化进度 49% 光明系境界，封王不朽，元素星辰第三次演化进度 32% 空间系境界，封王不朽，元素星辰第三次演化进度 13% 时间系境界，封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 90% 星辰细胞 1,500 万颗。除了时间系仍然是封侯之外，其他所有系全部都突破到了封王，最高的已经是中期。很快，他适应了一下突破后的修为，随后走出了修炼室。小爱，这次闭关了多久？他开口问道。他感觉这一次闭关的时间不短，毕竟在吞噬时，那速度和之前比起来，明显的慢了很多。而且这次融合奇物又花了不少的时间。主人已经快21年了。小爱差点无聊时，声音明显带着郁闷。没办法，他现在虽然是有了修为，但仍然只是简单的智能生命化形，还无法远离秦晨。只有等修为高了之后，才能真正的独立出去。二十一，突然，分身那边的情况传到了他这里。之前因为闭关，分身没有干扰他，现在分身感应他到他出关后，顿时信息共享了过来。赌斗，他先是一愣，然后微微一笑。沈剑，沈剑，前来在一号别墅外大声喊道。秦晨走了出来，看向他，道：“激动什么？大事就在刚刚，我听到了一个消息，那败给你的行义，现在又找秦晨赌斗，而且秦晨还答应了。”前来解释道：“我知道。”秦晨点头。他不仅仅知道，而且已经让分身去说了，赌斗可以马上开始。你竟然知道了？前来一愣，突然他看向了自己的通讯器，露出了笑容了、啊。你这是什么运气？刚刚出关一下，赌斗就要开始了。走，别耽搁了，去看看热闹。他拉着秦晨便走。很快，两人就来到了赌斗场地。此刻已经来了不少看热闹的人，见到他走来，纷纷打着招呼。他也一一点头回应，最终选了一个位置站定。他刚一站定，人群中马上就有一部分人纷纷来到了他的身后。这些人全部都是沈剑的粉丝。这个时候，站在他身后也表明了他们的身份，而另一部分人仍然站在原地没动，他们则是秦晨的粉丝，正在等着秦晨的到来。这一次，秦晨战胜行义后，毫无疑问的就是人族联盟不朽第一人了，论潜力更是无人能比，城主恐怕都不行。秦晨的粉丝中有人缓缓道：“在人族联盟，九位城主人人都尊敬，但是这些话也不是不可以说，关键他们则是真的这么认为的。这些年，秦晨的分身到处修炼，他们认真的看过，所有人都知道，秦晨一共掌握了十二种元素。”这是无法想象的事情，城主也不可能有这么多，并且十二种元素都是不朽。虽然不知道具体修为，但在石碑灵时，有人发现这十二种元素都已经领悟了四重法则。这是什么概念？除了秦晨之外，不朽中他们还没有发现任何人将自己掌握的元素法则全部领悟，更别说四重了。能够同时领悟四五种，并且其中有一两种到四重的，都屈指可数。大部分卡在第三重就一直突破不了。除此之外，还有元素融合、精神力都是不弱的。哟，都还没有开始，你们就确定他一定能赢？他不过就是多掌握了几种元素而已。至于什么元素法则，沈剑也不弱。元素融合，沈剑同样掌握了阴阳之力、精神力，也是二级，哪里输了？沈剑这边的粉丝听到那边的人说话，反呛了回去。阴阳之力、精神力，这些沈剑都是在万族战场使用过的，仔细一查就会知道，几种元素而已。无知，你们可知道多掌握几种元素的潜力有多大吗？元素，乃是我等修行者的根本，掌握的越多，将来就会越强，懂不懂？秦晨的粉丝冷笑。接下来就是嘴炮时间。秦晨站在那里，听到他们争吵，暗自摇头。这些人大部分都是不朽，还有一些普通真神。可以说，他们每一个到了自己所在的疆域，都会被当成天才来对待。家乡之人恐怕都是崇拜他们的，可是现在却在嘴炮。崇拜这些人的人知道了会是如何？偶像的偶像。秦晨暗自一笑，人哪怕是真神，也还没有真正的超脱出去，还是会拥有普通的心。哈哈，我来了！突然一个大笑之声响起，沈剑朝着这边走来，他直接来到了秦晨的粉丝这边。小沈剑，秦晨呢？有人看向他，大声问道：“小沈剑？”沈剑一愣，自己怎么小了？哼，两个沈剑，你的实力弱，为了区别出来，你当然是小沈剑。”有人笑着道。沈剑脸色一黑，他堂堂苍兰玉主的弟子，竟然被歧视了。可当他转头看向另一边后，顿时也无奈了，接受了这个称呼。没办法，和对方比起来，他真的弱。我也没有找到秦晨。他摇了摇头。刚刚他还准备找秦晨一起来，可是找了半天没有找到。没有找到？你不是一直和他在一起吗？众人眉头一皱。神剑点头，确实，之前他决定答应赌斗，还是我和他一起去找的初宇宙之人。可是答应之后，我们就分开了，然后就找不到他了。他也觉得奇怪，平时秦晨就是在那几个地方修行，要么就是在自己住的地方，可是他都找过。哈哈，他不会后悔了吧？很有可能，他本来一直就不想的，后来是很多人劝他，才答应下来。现在估计是故意不出现，到时候随便找一个理由就糊弄过去了。另一边的人听到他们的谈话，哈哈大笑起来。虽然只是互相讨论，但都是阴阳怪气。这一刻，气得秦晨的粉丝脸色铁青。而就在这时，邢毅等人也出现。他们来到擂台处后，先是看了看众人。邢毅走到秦晨的面前：“沈兄出关了。”秦晨点了点头。邢毅兄不是也出关了吗？看来有所进步啊。邢毅一笑：“沈兄弟就别笑话我了，进步是有
，但并不大，和你比起来，我仍然不如。对了，沈兄对秦晨有多少了解？他虽然有信心赢秦晨，但是信心是信心，还是要看实力。说实话，他看不透秦晨，而且距离秦晨上一次出手已经过去了二三十年，这二三十年对秦晨来说不短了，他甚至都无法猜测如今秦晨的大致实力。而沈剑的眼光和见识，说不定能够提供一点参考。秦晨一笑，我太了解了。哦，邢毅露出了诧异的神色，他记得双方并没有什么交接才对。我对他了解。恐怕无人能及。说实话，你不是对手。秦晨摇了摇头，邢毅脸色一变。沈兄就如此肯定？他有些不服，对方的话说的太满了。我肯定。秦晨点头。沈剑，你什么意思？是觉得我出宇宙不及你们十宇宙吧？邢毅旁边的的艺人不满道。秦晨的话，哪怕委婉一点，他们都不至于生气。秦晨摇了摇头，没有解释，也不需要解释。那人还想说什么？邢毅抬手阻止了他，然后淡淡一笑，转身走向了擂台。既然说他不如秦晨，那就用实力说话。邢毅来到擂台上后，开始闭目等待起来，而周围的人群也渐渐的开始安静。可是等了不少时间，众人仍然没有看到秦晨的出现，纷纷再次开启讨论。尤其是站在秦晨身后的这些人，纷纷都在嘲讽秦晨：“哼哼，看来真的不敢出现了，好无聊，害我们白等了这么久。”这下好爽了，其实他就算输了，也仍然是我人族联盟潜力第一人。可是这一逃避，这名头虽然是事实，但说起来却是笑话了。对，输了不可怕，怕的明明自己答应了，却又怂了，道心恐怕都会受到影响。秦晨站在众人前面。听着这些人的话，内心一阵苦笑。而此刻的邢毅也睁开了眼睛，他眉头一皱，大声道：“秦兄若是来了，就出来吧。”在他看来，秦晨既然答应了，就没有理由逃避。这也不是他了解的秦晨。秦晨，如果你来了，就快出来！观看的人群也终于忍不住喊了出来，尤其是站在秦晨身后的那些人，喊得最凶。看来秦晨真的不来了。站在秦晨身边的钱来也摇了摇头，叹息了一声：“你不是贩卖消息的吗？没有一点内幕吗？”秦晨问道。钱来神秘一笑：“我是谁？怎么可能没有消息？”哦。说来听听，秦晨露出诧异，前来呵呵一笑，搓了搓手。秦晨盯了他一眼，这个时候对方竟然还要钱，明显是骗人了。狗屁的内幕消息，呵呵，免费。前来尴尬一笑，不知道是怕他还是心虚，随后小声道：“小道消息，秦晨可能是恰好遇到了突破，所以正在某个别人不知道的地方偷偷修炼，估计这次的赌斗会延期了，是吗？”秦晨一笑，当，前来一愣，你去擂台干什么？他看到秦晨正一步步的走上擂台，露出不解。周围的人也看到了他，所有人都在疑惑。沈兄，你这是？邢毅没搞明白，邢毅兄不是要和我赌斗吗？秦晨一笑，邢毅一愣，随后瞳孔一缩，紧接着他就看到秦晨的容貌正在渐渐的变化，不久后彻底变成了秦晨原本的样子。什么？他差点惊得跳起来。而擂台下的人一时间没有反应过来，他们呆呆的看着台上的秦晨，没搞明白到底怎么回事。难道沈剑就是秦晨？秦晨就是沈剑？有人小声的道：“什么？”闻言，现场瞬间炸锅。怎么可能？他们还同时出现过？怎么可能是一个人？沈剑在万族战场时，秦晨明明就在原始城，这谁都知道。有人根本不信。要是在原始城的是分身呢？有人提醒道：“也不可能，即便是分身，我们看不出来。难道联盟的高层看不出来吗？”仍然有人摇头。也许那些高层本身就知道，只是并没有说而已。又也许这个分身术很特殊，连高层都不知道，谁说得清呢？闻言，没人再反驳，这都是有可能的。高层不说，或许就是为了让秦晨当初刚进万族战场时不被关注。特殊分身术也不是不可能，宇宙之大，很多东西，哪怕城主也并不知道。就算联盟内的武学，也没人敢说就知道所有的武学。这样的话就说得通了。众人的纷纷想到了这多年来秦晨的奇怪现象。明明在以前，秦晨走到哪里总是会弄出大动静，可是沈剑出现后，秦晨就一直在原始城，从未出过手，一点不像原来的个性，反而沈剑更像。现在是一个人，那就没有任何的疑问了。同时，让他们震惊的是秦晨的进步速度。卧槽，真是一个人！那我们以前争得你死我活的，岂不是成了笑话？有人反应过来，大声说道：“这一刻，双方的粉丝，你看看我，我看看你，都觉得无比的尴尬。争来争去，结果他们支持的是同一个人。”擂台上，邢毅也相信了秦晨就是沈剑的事实。没办法，到了这一步，不得不信，因为至今秦晨没有出来，也没有任何人族联盟的高层出来质疑。何况沈剑也没有必要骗他。秦晨真是好手段啊！他感叹道：“一来是秦晨的分身术骗了所有人，二来秦晨竟然在万族战场弄那么大的动静，让一族损失那么大。”却还蒙在鼓里，谈不上好手段，只是当初异族联盟太关注我了，而我要去万族战场，总不能刚一到就被他们给针对。秦晨摇了摇头，邢毅点头，如果他换成秦晨，当时也会这样做。可你为何接受我的挑战？他很是无语。秦晨已经拿到了青羽圣地的身份，这次就根本没有必要接受了呀。秦晨一笑，因为我也想要邢毅兄的那门关于阴阳之力的武学啊。邢毅一愣，旋即苦笑，你都已经是青羽圣地的核心弟子了，真需要的话，到了青羽圣地自然可以获得。说着。他手掌一翻，一个光团出现，随后抛给了秦晨。秦兄，这便是那光明和黑暗元素的武学。行意道：“感谢。”秦晨将其收了起来
。原本他觉得对方可能还会找借口推迟一下。行医摆了摆手，秦兄去了初宇宙，以后你会发现，我青羽圣地会有更好的武学，不仅仅是武学，在初宇宙还有更加神奇的修行辅助之物，比如一些能量物和奇物，比是宇宙的更好。另外，还有更神秘的宇宙秘境，一些秘境内的东西超乎你的想象。在我青羽圣地，当初有一人，他一开始只是三系，出生时就是一个普通超凡，这样的人在初宇宙很少见，也根本没有任何希望成为强者。然而，他偶然间进入了一个神秘的秘境。出来后，他却掌握了十种元素，修为更是全系突破不朽。如今是青羽圣地第一核心弟子。什么？他的话让在场之人彻底震惊，所有人都都露出了不可思议的神色。秦晨也是内心一动。这种地方他之前就听过，于洋当初不就是进入了一个秘境，然后修为暴涨，并且多掌握了几种元素吗？只是十宇宙的这类地方是拥有一种元素之果，最多可以掌握九种，而出宇宙的超越了九种。沈剑就是秦晨的事情，很快便彻底传开。不仅仅是人族联盟内，另外几大联盟听到这个消息也是极为震撼。不过对他们来说却是好事，因为这样一来，人族联盟起码不是拥有两个变态天才。当然，这样的秦晨也更为可怕，不仅仅是潜力，实力上也已经彻底的追了上来。各大联盟平时明面上的最高管理者都是永恒真神，因为超越真神的人很少会亲自管理联盟之事，一般只有特别重大的事情才会偶尔关注。而神王则一般都是重要星域的管理者，而且因为要冲击真神之上的修为，所以平时很难出现，都是在修炼。所以。永恒真神平时在众人眼里已经是高高在上的人物，他们在联盟中也是一言九鼎的存在。此刻，在神族的一座大殿内，正有一名永恒真神端坐在这里，可是他却显得很是紧张。突然，他猛地的站了起来，紧接着，一个声音在大殿中响起：“夜雨，神主。”大殿中并没有出现人，但夜雨却恭敬的喊道：“你上报之事可为真？”“是的，神主，我们神族是绝对不允许人族变得更强，因为我们之间的仇恨比其他联盟强太多。人族联盟一旦强大到覆灭我族。”还能不怕别的联盟的情况下，一定不会放过我们。所以，秦晨必须死。声音带着严肃。夜雨明白，所以这才打扰到神主。夜雨恭敬道：“在得到秦晨就是沈剑的消息后，他就知道这个事情非常重大，他无法做主，所以才通知了联盟内坐镇的超越真神强者。神族联盟一共有七位神主，如今有一位正在沉睡，还不知道能否醒来。醒来后，是不是又是否还有超越真神的实力？所以，排除这个的话，神族现在只有六位，而人族却有九位。不过，因为还有别的联盟在一旁虎视眈眈。”人族联盟不会轻易对他们动手，但是，一旦秦晨成长起来，还突破到超越真神的话，人族联盟就是十位，足足多出了四位出来。那个时候，他们不敢保证人族联盟是否会对他们出手，因为出手，人族联盟优势太大，不可能一换一，恐怕他们六个拼死也只能杀三个左右。到时候，人族仍然拥有六七个，也根本不输其他联盟。而且那个时候，也别指望别的联盟会帮忙，毕竟神族联盟灭亡，人族联盟又可以被削弱，他们很乐意看到这种事情绝不能发生。你有什么计划？声音再次响起。回神主，现在要杀秦晨很难。我们潜伏在人族联盟的，没人有那个实力。夜雨解释道。神主没有开口，这一点很正常。现在人人都知道，有把握杀秦晨需要宇宙真神，而宇宙真神一直以来都没有潜伏者，因为不划算。而且每个联盟的宇宙真神也不多，很容易暴露。所以这个方法不行。现在唯一的办法就是由宇宙真神亲自出手，并且尽量在他到达出宇宙之前。夜雨道：“秦晨要是到了出宇宙，就不好杀了，毕竟那边的情况太复杂。”你说的对，神主赞同道。所以神主现在只有一个办法，但是需要你帮忙。夜雨道：“我无法亲自出手。”神主当即道：“他这种强者亲自出手，人族那边自然会发现。别说他，就是他们这边任何一个强者出手，人族那边都会注意。毕竟现在的秦晨就是人族的重点保护对象，一定也知道其他联盟想要下手，所以肯定暗中注意着他们。”我明白。夜雨点头。不过我听说第三神主当初在星海待过一段时间。神族七位超越真神的强者，第五神主沉睡，眼前的这位是如今坐镇神族联盟的，为第六神主。其他的几位。所有人都不知道在哪里，就像人族联盟内都知道第九城主在原始城，而另外几位都没人知道。是他当初在星海停留过万年，那段时间他在星海内遇到了一人，收其为记名弟子。第六神主缓缓开口：“此事你为何知道？神主的事情几乎不会告诉下面的人。”所以夜雨突然说出来，让他疑惑。回神主，当初第三神主回来时找我有事，那时他随口提了一句。夜雨解释道：“第六神主点了点头，你是想要让第三神主的那位记名弟子趁秦晨过星海时对他出手？”他开口问道。夜雨点头，是。现在想要不被人族联盟察觉，我们对秦晨下手，只有这个办法。他无法联系第三神主，所以只能找到第六神主，然后通过第六神主来联系第三神主，之后再由第三神主联系那位记名弟子。我会联系第三神主，若是他那记名弟子实力够，会让其出手。第六神主的声音响起，是。夜雨缓缓的退出大殿，很不错的武学。秦晨将武学光盘中的武学信息接收后，忍不住赞叹，这门武学叫阴阳轮，使用之后，阴阳之力会形成一个巨大的法轮，因为无论是黑暗元素还是光明元素。更多的是影响对手的心境和灵魂，黑暗可以让对手灵魂出现恐惧，而光明可以让对手意识出现迷茫。所以阴阳轮的攻击也主要是灵魂方面的。
，法轮每一次的转动都是给对手灵魂上的一击重击，算是一个不小的助力。他笑了笑，其实修为越高，武学的辅助效果会变得越来越小。在武者时，一门高级的武学能让自身战力提升很多，到了超凡，即便能够运用不朽武学，提升的比例也会低很多。而不朽更是如此，一方面是修为越高后，领悟的元素精髓会越深，更能掌握天地中的原力。而武学就是将元素的力量更深的挖掘出来，更能借助天地原力，像超越真神的存在，恐怕根本不屑于使用任何武学。随意一击就是最大程度的调动天地中的元素之力。不过对现在的他来说，还做不到那种程度，所以武学对他来说还是有不小的助力。清晨，其他人已经出发了，你什么时候走？这段时间以来，行义经常来催促清晨。由于人族联盟这边规定，去出宇宙的人可以一起走，也可以自行前往，而且具体时间并没有什么要求，甚至可以随时反悔，所以导致行义非常担心。生怕秦晨就突然决定不去，别慌，很快的。秦晨摇了摇头，哎，看你吧，尽量的快些，在星海肯定还要耽搁不少时间，你要尽量赶上下一次的圣子选拔，这也是你直接让他们服气的最好办法。行义开口道，放心，只要不出大问题，赶得上。秦晨点头，这段时间行义给他讲了很多关于青羽圣地的事情，其中圣子选拔是他最为关心的。在青羽圣地，圣子的选拔时间就是人族联盟这边过去人的时间，其实就是为了照顾同盟，展现青羽圣地的诚意。但是至今为止。人族联盟过去的人还没有一个成为圣子的，其实他也想参加这个选拔。如果当上圣子，自己在青羽圣地办事也会方便很多。行吧，你自己看着办吧。行义无奈的摇了摇头，转身离开。他离开后不久，一名男子走了过来。清晨，这是你要的专属账号。男子拿出了一个天网公司的专属账号。多谢罗真神了，你还亲自跑一趟。清晨接过通信器道：“男子名为罗蒙，天网公司现在的负责人。这段时间，清晨专门找了天网公司，让他们给他开一个专属通信账户。以他现在的地位。”天网公司哪怕内心不愿意，也不得不同意。罗蒙摆了摆手，可惜我天网公司没能让你加入，这一切都是雷山的因果。他叹了口气。秦晨第一次加入原始城势力的时候，选择的星际航行公司，很多人认为秦晨是因为天网公平的傲慢，才没有选择天网公司，尤其是雷山的傲慢。所以天网公司错过了，但一开始天网公司并没有在意。随着雷山的倒台，星际航行公司渐渐的超过了天网公司，内部已经开始后悔。后来秦晨又以沈剑的名义加入了星空联盟，天网公司又错过了。他觉得对方还在因为雷山的事情没有选择他们。现在可以预见的，星空联盟绝对会渐渐的超过天网公司，哪怕秦晨会去出宇宙，也改变不了这种情况。因为秦晨的名气始终在，以后的天才只会在星际航行公司和星空联盟之间选择。这也没办法，天才都是傲气的，只会选择最强的人来追寻其脚步。对了，雷山如何了？秦晨好奇道。雷山当初因为故意针对他的阴谋败露，被罚面壁百年，还在面壁。不过你放心，他即便出来也不会好过。罗蒙缓缓道。所有人都知道雷山针对过秦晨。出来后肯定不会受待见了，而且没有哪一个势力敢要他。闻言，秦晨点了点头。雷山这人还是有魄力的。罗蒙一愣，没想到秦晨竟然会有这样的评价。不过，我还是希望他消失。秦晨随意的说道。罗蒙瞳孔一缩，看向秦晨的眼神也变了，变得有些畏惧。这看似随意的一句话，就是在宣判雷山的死亡。他可以想象，这句话一旦被人知道，绝对会有人去杀雷山。星际航行公司的人不做，星空联盟的人也会。而且，就算联盟高层的人知道了，也会装作不知道。秦晨现在可以说是人族联盟最重要的培养对象，死一个雷山，让秦晨对人族联盟更有归属感，这是非常划算的。罗真神，雷山以前也是你们天网公司的人，你可别偷偷给他提醒。秦晨一笑，罗蒙脸色一变，秦晨这不是在警告他别去提醒雷山，而是让他们天网公司去杀雷山，因为一旦雷山不死，对方就会认为是他提醒了雷山，还根本没法解释。所以为了万无一失，也为了证明自己，雷山由天网公司来杀最好。想到这里，他当即道：“你放心，他很快就会死的。”秦晨一笑，没有再说什么。他之所以这样说，就是要让天网公司自己去杀。曾经的雷山专门针对他，如果不是自己是星际航行公司的重要人物，恐怕还会杀他。这样的人，他自然不会让对方继续活下去。谁知道对方以后会有什么变化？宇宙太大，一切都是未知。而要杀很简单，不过雷山因天网公司而傲慢，那就让天网公司的人杀。这样一来，可以杀其人，诛其心，也好在自己离开前，让所有人看看对付他或者对付蓝星到底是什么下场。等罗蒙离开后，秦晨打开了专属通信器，他一连拨通了三个号码。当这些号码拨通后，他的意识仿佛进入了一个虚拟的世界。刚开始，这个世界只是一个普通的空间，可是随着他的思维变化，空间也跟着将他脑海中想象的东西全部呈现在空间中。这里和当初蓝星的清河院一样，天网公司专属账号不仅仅是拥有更为安全的通信，还能生成一个简单的虚拟空间。虚拟空间会随着你的思维而变化成你想象的样子，并且可以同时拨通多个号码。而一旦对方接通，同样会进入这个虚拟空间，并且接电话的人不需要拥有专属通信器和账号。这一次。他之所以向天网公司要这个专属通信，就是为了在离开时见一见需要见的人。不久后，有虚影相继出现在了空间中。老头，我怎么突然出门了？我记得我在家里的。李秀芬紧张地问道。我怎么知道？刚刚接通儿子打来的电话，我就感觉一阵恍惚，然后就来到小区广场上了。怎么没有其他人？秦大河一脸的不可思议。孔院长，你怎么也来了？是发生什么大事吗？
。秦大河看到了孔永生突然出现，连忙问道：“在以前，要是清河院有什么事情，孔永生也是突然出现的。”孔永生却摇了摇头，他的情况也是一样，接通秦晨的电话后，意识就来到了这里。但他知道这里并不是真正的清河院，而且虚拟的。爸妈，孔院长，秦晨突然出现，向着三人走去。儿子，看到秦晨，李秀芬又惊又喜，连忙上前。秦大河也紧跟着走向秦晨。孔永生脸色一变，伸手就要去拉他们。可是他并没有抓住，这才发现这里并不是真实的世界。看到孔永生紧张的样子，秦晨一笑：“孔院长，不用紧张，我是秦晨。”你真是秦晨？孔永生一愣，如今的他变得很谨慎。没办法，秦晨在外面，如果有敌人，肯定都是无比强大的。而一些强者手段让人防不胜防，所以要保护好蓝星，保护好秦晨的父母，不得不谨慎。秦晨自然也知道对方这是谨慎，他笑了笑，给孔永生解释了天网公司的专属通讯的效果。原来如此，你们先聊。孔永生点头，然后走到了一边。秦晨给父母讲了即将离开石宇宙的事，这一次连他也不知道要多长时间才会回来。而楚宇宙没有网络联系，所以通信非常困难，他需要说清楚，免得两人太过担心。可以不去吗？李秀芬问道。他觉得秦晨如今的修为已经够了，一句话就能让敌人逃走，完全不用再那么拼命。什么楚宇宙，他不懂，但是知道那是一个危险的地方，秦晨能不去最好。是啊，去那么远干什么？还是一个陌生的环境。你现在的实力和身份地位不用了吧？这次就连秦大河都没有支持，听到什么楚宇宙，他就有些怕了。秦晨现在在人族联盟地位这么高了，只要继续修炼下去，早晚有一天能够成为真正的高层。而且在这边危险也不大，可是去了一个陌生的地方，一切都说不清了。说白了，秦大河的格局再大，始终也只是一个普通人。而在他们的眼里，只要能够做到无人敢欺负就行了。秦晨摇了摇头，爸妈，我现在的实力并不能让你们，以及让蓝星真正的无人敢动。我现在之所以能让人不敢轻易对付蓝星，不过是因为我的地位，而我的地位是我的潜力带来的。假如有一天我躺平了，这样的潜力就再是潜力，而地位。自然也就不复存在了。闻言，李秀芬和秦大河沉默。李秀芬还想要劝，秦大河拉了拉他。他知道再怎么劝也没用。秦晨有自己的想法，担心归担心，还是得支持。秦晨见两人的表情，缓缓道：“爸妈，你们也别担心，儿子命很大，谁都收不走，也终将会站在宇宙的巅峰。那个时候，一家人便会一直在一起。什么时候是个头？”李秀芬喃喃道：“我保证不会太久。”秦晨笑了笑：“多久？他也不知道。现在他只是不朽，上面还有真神，真神之上，到了城主级别。”也就差不多了吧，顶多就是学塔主人的境界。总之，有系统在，自己的修炼速度自己也无法推测。只要有能量物吞噬，就能快速提升。也许有一天，有足够的能量物时，一步巅峰也说不定。和两人聊了很久，最后他才看向孔永生。孔院长，蓝星，还是要你多费心了。秦晨道，他这次其实想和很多人做一个告别，但最终还是只喊了孔永生。一来，孔永生现在能够代表蓝星，也让所有蓝星上的本土人服气。至于外来人服不服气，那也得服气。二来，他也信得过对方。虽说孔永生算不上蓝星本土人，但这么久来，他早已把自己当成了蓝星人，比很多蓝星本土人还要对蓝星更有归属感。放心吧，我就是蓝星人。孔永生一笑，随后又严肃道：“你去那什么出宇宙，一定要小心。实力再强，地位再高，活着才有意义。死了，什么都没有了。”他虽然没有真正的在宇宙中闯荡过，但其实道理哪里都一样。在生前，也许你受到很多人的敬畏，也很多人会为了你而拼命。但死了，刚开始也许别人还会念在曾经的威望而敬畏，但时间一久，就会慢慢淡去。甚至还会窥视你留下的东西，这就是现实。秦晨点了点头。我走后，在星际航行公司和星空联盟仍然会固定时间获得资源，这些资源到时候会送到蓝星，你直接收下就行了。秦晨开口道：“作为星际航行公司和星空联盟的人，固定时间都是有酬劳的。只要他还活着，无论在哪里都会有，所以不要白不要。只是他自己获得的资源，以后很难再送回来了。”好，孔永生点头，他明白秦晨的意思，道：“蓝星的资源其实已经很多了，最近这几年，云海宗每隔一段时间也会送一些资源过来。”于洋的，秦晨一愣，云海宗和蓝星没有交结，更不可能平白无故送资源。唯一的解释就是因为于洋，因为于洋当初是加入了云海宗的。孔永生点了点头，在十五年前，于洋联系过我一次，他说云海宗将他的那份资源送过来。他人呢？秦晨好奇道。按他的推测，于洋应该还是在超凡，而超凡阶段正是修行者最为关键的时刻，所以资源非常重要，并且云海宗给的资源肯定都是于洋本身需要的，没有道理都送回蓝星。不知道当初他说会去一个，他自己都不知。的神秘之地，后来就再也没有联系过，而我也联系不上他。孔永生带着担忧之色，于洋可以说是蓝星除了秦晨以外天赋最强的人了。对方在蓝星其实已经没有亲人，可以说无牵无挂，但一直都心系蓝星。孔永生自然不希望对方出事。你如果以后有可能，可以注意一下他的消息。孔永生开口道。秦晨点了点头，不用说，他也会。如今蓝星人离开蓝星，进入宇宙的不少，虽然基础差了一些，但心性却很好。你去了出宇宙，也无需太过担心这边，只需要将自己照顾好就行。还是那句话，活着才是最重要的。孔永生认真的说道，秦晨点了点头，两人又聊了一段时间，秦晨这才挂断了通信，退了出来。每一个联盟内都有一个到达星海的虫洞，有的联盟的虫洞是天然形成的。
，而有的则是人为的，比如我人族联盟的，就是由五位城主联手才打出来的。一名外交公司的工作人员正带着秦晨前往通向星海的虫洞，一路上，这名工作人员都在为秦晨讲解一些关于星海的知识。对于城主能够打造虫洞，秦晨并不惊讶，因为虫洞无非就是做空间的转移或者是时间的旅行，只是这种空间转移是定向的，是将一个空间打出一条固定的通道，让即便修为不高的人也能够安全的通过。所以，打造虫洞很难。但只要实力足够，又掌握了空间元素的话，是有可能做到的。你进入星海之后，一定要小心，星海中有很多的星辰，这些星辰大部分都是死星，而他们会形成星爆，一旦遇到星爆，即便是虚空真神也会陨落。工作人员提醒道。秦晨点头，星爆可以看成沙尘暴一样，只不过一个是在沙漠中由沙尘形成的，而一个是在宇宙星空中由星辰形成的。普通人很难在沙尘暴中存活下来，同样的，虚空真神以下很难在星爆中存活，这就是星海恐怖的地方。另外，星海虽然环境恶劣，但仍然有生灵存在。这些生灵早就习惯了这样的环境，一旦遇到，你要小心，千万不要因为他们的修为低而忽视。能躲便躲，不能躲的尽量的不要交恶。你只需要记住，你的目的是去出宇宙，而不是和这些生灵纠缠就行。作为外交公司的工作人员，对异族虽然很冷漠，但是对本族之人却是每次都会尽量主动提醒。而秦晨又是人族联盟最有潜力的人，他更愿意多说几句。人族联盟中通往星海的虫洞就在原始城东面，两人并没有用多少时间就来到了这里。这里的虫洞被一个强大的空间阵法给笼罩在内。工作人员拿出一个令牌。他将令牌按在阵法的一处，紧接着阵法开始震动，缓缓地打开，露出了里面的虫洞。虫洞并不大，但那强大的吸力让周围的空间在不停地扭曲。当初打造这个虫洞时，几位城主耗费了不少的精力，它比自然形成的虫洞要稳固，但吸力也更大。进入之后，借助这个吸力，能够更快达到星海。虫洞的另一头拥有传送之力，你出去后会被直接传送到星海中，但无法传送多远，剩下的路还需要你自己小心。工作人员说着，拿出了一张地图，进入星海，没有任何网络，这是星海的大致地图，也许对你有一些帮助。秦晨点了点头，接过地图，没有再耽搁，直接走进了虫洞中。期待你的回来。看着秦晨消失，工作人员轻声道：“从他加入外交公司以来，印象中去了出宇宙就很少有回来的。他曾经也向回来的人打听过，得到的回答是大部分死了。所以他希望秦晨能够活下去。好快的速度！”秦晨进入虫洞后，发现即便没有使用任何的原力，自己也在被那强大的吸力给拉着走。难怪选人去出宇宙，没有强者带领，一般的虚空真神，虫洞都过不了。秦晨摇了摇头。每一批去出宇宙的人都是强大的虚空真神，即便有普通真神，也是那种极其强大的，就他是个例外了。不知过了多久，前方终于出现了光亮，下一秒出了虫洞后，一股强大的传送之力将他给传送了出去。等再次出现后，他的前方是一片毫无生机的虚空，无数的星辰漂浮于虚空之中，精神力散开后，发现每一颗被扫到的星辰都是死星，没有任何的生灵。主人，这地图有两条路，一条经过生命带，那里有长期生活在星海的一些生灵。这些生灵都很强大，并且喜欢抢外来之人的资源，一旦遇到会有麻烦。小爱一边看着地图，一边介绍道：“秦晨点头，能在星海生存的生灵实力肯定不会弱。而星海本身就是一个资源匮乏的地方，所以如果遇到有过星海的人，大概率就会抢劫。另一条路不用经过生命带，不过会常常出现星爆，一旦遇到星爆会很麻烦。不过主人你倒是不用怕一般的星爆。”小爱笑着道：“要说谁最了解秦晨，小爱说第一，没人敢说第二。秦晨肉身强度，他太了解了，星爆恐怕根本不会有任何的威胁。那就第二条路。”秦晨开口道：“他也不想去遇到星海的生灵而耽搁时间。”很快，他按照地图上的路前进。肉身横渡虚空，对于不朽修为的人来说，并不是难事，难的是速度要达到飞船的速度。可秦晨拥有黑暗羽翼，加上他的肉身，速度不是任何问题。羽翼一展，瞬间便消失在了原地。时间一天天的过去，秦晨一直在飞行，途中经常会碰到一些挡在前方的死星，而他却没有任何的躲避，直接飞了过去。黑暗羽翼瞬间将死星给化成了两半，对他的没有任何的速度影响。主人，前方会进入星爆区。小爱提醒道。秦晨没有任何的减速，黑暗羽翼划破虚空，速度快到了极致。无数的星辰在他眼中飞快的倒退。不知过了多久，他突然停了下来。前方的虚空出现了扭曲，无数的星辰被一股强大的虚空风暴给卷起。远远的望去，密密麻麻，犹如一面横跨星海的黑色星墙，无边无际。星墙在不停的移动，而空间也随着它的移动不停的破碎。站在原地，随着星爆的逼近，秦晨感觉到了一股压迫之感，仿佛星爆所过之处，一切都会破灭。来了！小爱惊呼一声，轰！星爆瞬间将秦晨淹没，砰砰砰，无数的星辰开始冲击秦晨的身体，这冲击确实很强，他忍不住退后了两步，这才稳定下来。主人，你快挡一下，我要看看这星海。小爱兴奋的道，他化成了一个小女孩，可是根本不敢出来，一出来就会被星辰冲击，承受不住。秦晨听到小爱的话，淡淡一笑，这些星辰冲击在他身上，让他前进的速度变慢了不少，但是对他身体的伤害可以忽略不计。不过小爱却不行，他不过只是超凡的修为，身体也不强。一旦出来，被星辰冲击，肯定会被冲击而亡。手一挥，顿时一层土元素在周身出现，同时空间元素和时间元素也在他的周身环绕。一瞬间，那些冲击来的星辰，大部分在空间原力的作用下
，不知不觉地改变了方向，在来到他的身前后，无声无息地从他身边冲过。同时，所有冲向他的星辰，在时间之力的作用下，速度也变得缓慢起来。即便仍然有一部分正面冲击而来，也被他的土元素给挡在了外面。这个时候，小爱直接钻到了秦晨的胸前，伸出脑袋看着周围的星爆。哇，好吓人！小爱看到那密密麻麻冲击而来的星辰，忍不住惊叹：这就像人处在沙尘暴中，而你的周围形成了一片真空，无数的沙尘从你四周吹过，而你却看得清清楚楚。这种感觉非常的震撼，哇！主人，你看那颗星辰好小。小爱指着一颗飞速而过的星辰，惊叫出来。不得不说，小爱作为智能生命，虽然修为不高，但反应却是极快。那颗星辰只是瞬间飞过的亿万颗中的一颗，而且大小不如蓝星，他却看得非常清楚。哇！那颗星辰好大！哇！那颗星辰竟然还有水元素，会不会有生命？一路上，小爱不停的惊呼。秦晨没有多大反应，他在不停的前进，偶尔有觉得有意思的星辰，他会多看一眼。不过，并没有看到有生命的星球，全是死星，只是有的很古老。有的很年轻而已。渐渐的，他对星海也有了更深的认识。星海其实就如大海一般，这里的每一颗星辰相当于大海的一滴水，而他现在所处的地方，相当于是海水最为汹涌的地方。星辰的移动犹如海水在翻滚，时间继续流逝。秦晨一直盯着这些移动的星辰，不知不觉间，他似乎忘了时间，忘了周围的的一切，甚至前进都变成了下意识的动作。此刻，他的吞噬天赋技能在不知不觉的加速运转，让他体内的元素星辰开始快速的转动起来，星辰细胞也开始暴动。渐渐的，他的周身出现了一个巨大的吸力，将那些周围星辰上的元素快速的吸收，而这些吸收的元素涌入他的身体后，正在快速的化为自己的能量。主人他顿悟了，看着星海一脸兴奋的小爱，惊呼一声。此时，秦晨的周身形成了一个巨大的漩涡，所有从附近经过的星辰上面残留的元素能量全部被吸收。虽然都是死星，残留的元素能量并不多，但星辰的数量实在太多了，导致漩涡看起来非常的可怕。而此时，他的修为在不停的提升，他的星辰细胞也在快速的增加。可是这一切，他并不知道，他只是下意识的在前进，整个人进入了一个无我的状态。铁鹰，你我如今被困在这星爆之中，恩怨暂时放下，等星爆过去后再来解决，否则一个不小心，我们都要死。就在秦晨前进的这条路线上，有两个星海生灵正在战斗，而他们的周围有一个巨大的元力罩将他们给保护在里面，所有冲击而来的星辰完全被挡在了外面。可是星辰的每一次冲击都将那元力罩震的颤动，如果继续下去，恐怕支撑不了多久就会被冲破，而到时候两人将直接面对星辰冲击。好，就依你。不过我并不是怕这星爆，只是怕你在星爆冲击下死了。我要亲手杀你黑虎！叫铁鹰的男子大声道：“哼，废话真多，快出手！等星爆过去，我看你还会不会这么嘴硬。”黑虎冷哼一声，随后两人同时出手，将元力打入了元力罩中。顿时，元力罩在星辰的冲击下变得稳固下来。这星爆要多久才能过去？铁鹰开口问道。“你在问我吗？”黑虎冷声道。“废话，星爆结束之时，就是你的死期到来之时。我只是想知道，你还能活多久。”铁鹰冷笑。黑虎不屑的一笑：“最多百年。”你最多能活百年了。两人一边加固元力罩，一边嘴炮。那是什么？突然，铁鹰看向远处，神色一变。黑虎冷笑，可还是下意识的看了一眼远处。紧接着，他的瞳孔一缩，黑洞。两人内心狂跳，在他们的眼中，远处正有一个巨大的黑色漩涡在朝着这边移动，速度非常快。而随着漩涡的移动，周围的空间、星辰全部扭曲，无数的能量被那漩涡的强大吸力给吸得肉眼可见。我好像看到了一个人。铁鹰盯着在漩涡中心，不确定的说道。一个人怎么可能一边在星爆中移动，一边吸收能量？这太可怕了！黑虎瞳孔冷缩，双眼一闪，开启了特殊的眼泪武学。就是一个人，他在顿悟，在不停的吸收星辰能量。当看清楚那漩涡的本质后，他差点跳起来。在星爆中顿悟，这人怕是有大病。这得多么强大的肉身才敢这样做？就算有这样的肉身，也根本没有必要非在这里顿悟吧？卧槽，他好像正对着我们。看到越来越近的黑色漩涡，他脸色大变。不好！下一秒，两人惊叫一声。一股强大的吸力正在强行吸取他们打出的元力，砰！那元力罩中的元力被吸收大半，瞬间被星辰冲碎。两人顿时感觉自己体内的元力在被强行拉扯，他们疯狂的暴退，甚至根本不敢腾出力量去抵挡星爆的冲击，导致他们退出吸力的范围后都受到了冲击，脸色苍白。可是他们根本没有时间去在意这些，而是看着从身前移动过去的黑色漩涡，看清那漩涡内的人后，倒吸口凉气。他掌握了多少种元素？黑虎心惊道：“他看到了很多种不同的元素能量，在被那漩涡中心的人吸收。”起码十种，这不是最可怕的。最可怕的是，为什么吸力这么可怕？它到底有多少能量细胞？铁鹰心惊道：“修行者在修行炼体术时，可以将人体细胞转化为能量细胞，然后为自身提供力量。可是他所知道的顶级炼体术，也不过是转化几十万颗。但是刚刚他看到的，根本不可能是几十万颗能够引起的反应。”主人，你醒了？也不知道走了多久，秦晨的速度慢慢的停了下来。我竟然进入了顿悟状态。秦晨感受到自己的身体变化，大吃一惊，他的力量比原来强大了很多。而且内视之后，发现自己的体内的元素星辰也出现了很大的变化，同时星辰细胞也增加了很多。主人，你这是第一次顿悟吧？小爱问道。秦晨点了点头，第一次。
。顿悟是修行时放大自身的某方面的能力，比如武学。如果顿悟可以将其突然掌握的更深，或者直接突破武学更高层，天赋越好，越容易进入顿悟状态。可是容易也是相对而言，哪怕是秦晨这种几乎全系 S S S 级，以前也从未有过。要不是这次来到星海，遇到星爆，看着这些星辰的在宇宙风暴中的爆发，他也许仍然不会进入这种状态。一次就让我的修为提升如此的大。秦晨看了一眼自己的系统数据，非常的惊讶。姓名：秦晨，火系境界，风王不朽。元素星辰第三次演化进度 99% 风系境界，风王不朽。元素星辰第三次演化进度 99% 冰系境界，风王不朽。元素星辰第三次演化进度 99% 土系境界，风王不朽。元素星辰第三次演化进度 99% 木系境界，风王不朽。元素星辰第三次演化进度 99% 金系境界，风王不朽。元素星辰第三次演化进度 99%。雷系境界，风王不朽；元素星辰第三次演化进度 99% 重力系境界，风王不朽；元素星辰第三次演化进度 99% 黑暗系境界，风王不朽；元素星辰第三次演化进度 99% 光明系境界，风王不朽；元素星辰第三次演化进度 99% 空间系境界，风王不朽；元素星辰第三次演化进度 99% 时间系境界，风王不朽；元素星辰第三次演化进度 99% 星辰细胞五千万颗，全系风王巅峰，演化进度99。这是这一次顿悟给他带来的提升，完全出乎了他的意料。这就是顿悟的可怕之处，因为顿悟就连自己都不确定顿悟后会提升多少，也许没有什么提升，也许会直接突破好几个境界。而这次他的提升是非常可怕的，因为他是全系的提升，如果不是真神的境界卡住，恐怕会继续提升。这次的顿悟收获最大的还是我的吞噬天赋技能。秦晨暗道，修为的提升固然惊喜，但是这次顿悟是直接让他的吞噬天赋技能提升了一个等级，这样一来，以后在吞噬能量物转化能量时，速度更快。上一次他闭关吞噬能量物，用了二十年时间。如果换成现在的话，也许只需要十年。另外，吞噬天赋技能的提升还让他多出了一个功能，那就是奇物也可吞噬。在以前，奇物只能融合来提升身体强度，增加星辰细胞。可是经过这一次，他的星辰细胞从一千五百万颗直接提升到了五千万颗，达到了他如今身体的极限。所以，吞噬天赋技能的通过这次的顿悟已然进化，可以吞噬奇物来提升星辰细胞数量了。其实他也并不惊讶，他的吞噬天赋技能本身就会随着修为的提升而提升的。只是以前一直稳步提升，并没有大的突破。这次算是突破到了更高的层次。试一试现在的力量。他突然伸手，然后穿过了身前的土原力防御罩，移动的星辰撞击到他的手臂上，却没有给他带来丝毫的影响。他的手掌随之变大，眨眼之间遮天蔽日。紧接着，他轻轻的一抓，无数的星辰被他握在了手中，仿佛握住了一把沙子。主人，你现在的实力有多强？小爱见状也被惊住了。宇宙中有种说法，要渡星海，至少要有虚空真神修为，而且虚空真神并不一定就能安全的渡。遇到星爆，九死一生。最好宇宙真神才能安全一些。这种说法当然是针对十宇宙中掌握了五种元素系的人来说的，但即便如此，也能看出星海不好渡。然而现在，秦晨只是不朽，却在星爆中一把抓住了无数的星辰，多强！秦晨摇了摇头，他自己都不知道自己现在的实力相当于别人的什么修为。元素种类的不同，数量的不同，修为的不同，身体强度的不同，差距很大。而他无论是元素的数量，身体的强度，恐怕无人能比。所以到底有多强，他不清楚。反正不朽，他无敌。普通真神、虚空真神难有对手，即便是宇宙真神，也不是谁都可以当他的对手。等去了出宇宙，和别人比一比，便知道了。秦晨缓缓道：“轰！”这一刻，他直接爆发了自己的极限速度，所过之处，星辰被他撞得粉。主人，前面好像有人。就在这时，小艾开口道：“在之前，他们就遇到过一些在星海闯荡的人，只是那个时候，秦晨处于顿悟状态，所以小艾也没有打扰。此刻的秦晨也看到了，在前方正有一个光头男子。”他手握一把大刀，不停地挥动，而他的对手则是一只双头鼠，体型丝毫不比星辰小。双方的战斗余波将经过周围的星辰全部阻拦在外，战斗中心形成了一片方圆亿万里的真空地带。轰，轰，轰！光头男子手持大刀，一刀又一刀地斩在双头鼠的身上，而那双头鼠被强大的力量逼得不停地后退。可是光头男子始终破不了他的防御。是星鼠，小爱惊呼道。在来之前，行医不仅仅为秦晨解释了出宇宙的事情，也为其讲解过星海中的一些生物。其中星属是比较强大的一种，他们以十星辰为生，无论是防御和力量都是非常可怕的。主人，那光头是宇宙真神？小爱问道。秦晨点了点头。那光头的每一刀都带着强大的世界之力，显然体内的世界已经有了宇宙的雏形。给我死！光头男子突然大喝一声，找准了双头鼠的一个破绽，瞬间斩向了其中一个头颅。噗！双头鼠的那颗头颅被一刀斩下，被强大的力量波给冲击出去，随着星辰无数的星辰飞走。光头男子正松口气，突然脸色一变，身形暴退。好。双头的另外一个头颅张开血盆大口，吞向了光头男子。一股强大的吸力将周围的虚空给扭曲起来，仿佛空间在这一刻都被双头鼠给吸进了口中。光头男子暴退的身体被强大的吸力给拉扯，让他脸色大变。
，吸力太强了，他根本顶不住，只能一步步的看着自己靠近大口。失算了，这畜生竟然以一颗头颅为代价，将我一军。光头男子懊悔，心术最强的就是吞噬能力，突如其来的强大吞噬之力让他没有反应过来。他不停的用出各种原力，可是很快就被心术给吞噬，最多也就延缓一些时间，根本挣脱不掉。道友，帮忙！眼看自己就要成为心术的食物，光头男子忍不住大叫。一开始，其实他就发现了秦晨的，只是他刚刚和新鼠战斗没有理会，而且秦晨能够轻易的在星暴中行走，实力绝对不弱，所以他也没想过和秦晨接触。可是现在顶不住了，唯一的希望就是秦晨能够救他。然而秦晨并没有动，就站在远处静静的看着。光头男子慌了，大叫道：“道友，还请帮忙，事后一定重谢，我白凌空一定重谢。”听到这句话，秦晨动了，他身形一闪，周围的空间开始肉眼可见的折叠，随后他迈出一步，瞬间来到了光头男子身前。看着那血盆大口，他的身上时间开始倒流，强大的吸力顿时一缓。紧接着，他双手拍向虚空，一手打出光明之力，一手打出黑暗之力，两股力量刹那间融合，一个巨大的黑白巨轮挂在了虚空中。道友小心，这双头鼠！咔！男子的话还没有说完，阴阳巨轮突然一转，他的灵魂随之一震，莫名的恐惧感瞬间袭来。而此刻，一股强大的阴阳之力冲击而出，冲入了双头鼠的身体，冲向了他的灵魂，让他那庞大的身体一颤。咔！咔！巨轮开始不停的转动，阴阳之力一波又一波，双头鼠的身体开始颤抖起来，他的眼中露出了恐惧，转身就想要逃走。咔！然而这个时候，巨轮刚好转动了一圈，一股比之前所有加起来还要强的阴阳之力冲出，双头鼠正要逃走的身体顿时僵在了那里，紧接着才发出痛苦的惨叫。良久后，惨叫声结束，双头鼠只剩下了一具躯体。一旁的光头男子见到双头鼠就这样死了，头皮一阵发麻。他想过秦晨强，可是没有想到强大到了这种程度。再看着那正在缓缓消失的巨大阴阳轮。他更是内心巨震，此时的秦晨却是暗自摇头。宇宙真神果然不好杀，这双头鼠只是最为普通的宇宙真神，而且是受了伤的，却让他的阴阳轮转动了一圈，才将其彻底灭杀。而这个阴阳轮算是他很强大的手段了。多谢道友，光头男子白凌空对着秦晨道谢。秦晨摆了摆手了，看向他：“你是人族联盟的？”这男子和人族联盟中一个叫空族的种族生灵一样，这是一个天生对空间元素十分敏感的种族，是人族联盟中排名前十分种族。关键是这个种族数量极少，如果不是因为这个，恐怕不输巅峰种族。其实十宇宙的万族中，很多种族本身是很强大的，只是因为数量少才不如巅峰种族。而无论是人族、神族、魔族还是妖族，之所以为巅峰种族，并不是因为他们特殊，而是因为数量众多，所以强者的数量才更多，量变引起质变。是，我是空族的，还不知道有名讳。光头男子也感觉到秦晨是人族，所以没有隐瞒。秦晨，秦晨说了自己的名字后，疑惑道：“你怎么会在这里？”对方看起来并不是路过。反而像是星海中的闯荡者，秦兄若不嫌弃，到我居住地方一叙，也顺便给你一些东西。作为这次，你就我的感谢。白灵空道。秦晨想了想，点头，他也不差这一点时间。很快，白灵空带着他走出了星暴区，然后朝着他居住的地方走去。一路上，白灵空向秦晨解释自己一直在星海的原因。原来，白灵空是千年前就已经来到了星海，因为到了宇宙真神，去除宇宙没有什么太多的要求，只要申请通过就行。所以，白灵空在获得人族的同意后，和另外一人一起去除宇宙。可是进入出宇宙后，两人遇到了强大的星鼠，最后另外一人拼尽全力才逃过了这场劫难。但也因为如此，另一人因为受伤太重，修为开始倒退，也根本没有办法再去出宇宙。白灵空自然也没有抛下对方，就一直留在了星海。平时两人一起生活，而他自己偶尔会出来，专门猎杀星鼠，为的就是报当年的仇，是要斩尽星海的星鼠。只是没想到，这次正在和星鼠战斗时，突然刮起了星暴。那星鼠已经习惯了星暴，所以导致我对他的优势减弱。白灵空摇了摇头，他的实力是强于之前那头星鼠的。可是，在星暴之中，自己的实力大打折扣，而星鼠却不受影响。结果就他迟迟杀不了星鼠，最后还被星鼠差点反杀。说话间，两人来到了一个星球。这颗星球和那些死星有很大的区别，这里充满了各种元素，星球上也生长着不少的植物类生命。在星海中，这样的生命星球特别少，我也是找了很久才找到。我给它取名为白红星。白灵空笑着道：“你回来了，这位是？”就在这时，星球上出现了另一个身影。秦兄，这就是我的妻子玉红烟。白灵空为秦晨介绍道：“红烟，这位是秦兄。”是他救了我，不然这次我恐怕就回不来了。白灵空向玉红烟介绍，秦晨和玉红烟互相打了招呼。他用火眼金睛看了一眼玉红烟的修为，只有不朽了，这一千年确实倒退了不少。红烟，把资源拿出来，我需要感谢秦兄的救命之恩。白灵空开口道。玉红烟没有任何的犹豫，将手中的空间戒指取了下来，悄无声息的抹去了自己的印记，递给了白灵空。白灵空将其给秦晨，道：“秦兄，这是我的一点心意。我们两人在星海这么多年，东西并不多，你别介意。”他露出了不好意思的神色。救命之恩。这些东西确实有些寒酸，不过他也说的实话，只有这些了。星海本身就没什么好的资源，在这里千年消耗完全是大于收获的。秦晨神识扫了一下，发现里面的几乎都是修行方面的资源。他摇了摇头，东西就算了，你我都是人族联盟的，没有遇到就算了。既然遇到了
，随手的事而已。一开始，他确实是听到对方说给报酬他才出手。不过接触下来，他发现白灵空这人不错。听了对方的经历，玉红烟为人同样不错。一个为了白灵空受重伤，一个为了照顾对方，并没有一个人离开，最后还成为了夫妻。就这样的同联盟之人，不算白救。关键是这些修行资源很是普通，估计是玉红烟一直在利用资源，让自己的修为不至于倒退的太快。如果是自己真的拿了。对自己的用处不大不说，对于红颜的影响就太大了，恐怕要不了多久，修为就会彻底消失。秦兄，白灵空见秦晨拒绝，有些尴尬。他知道秦晨这恐怕是瞧不上，别多想，这些东西你们留着。秦晨缓缓道：“你们怎么不返回去？”玉红颜的修为倒退，虽然不好再去出宇宙，但是两人若是退回时，宇宙是完全可以的。白灵空是宇宙真神，只要将玉红颜放到自己体内世界就行了，不会拖后腿，只要不遇上强大的星海生灵和那种超级星爆就行。而强大的星海生灵和超级星爆没那么容易遇到。见秦晨不收，白灵空也不坚持，将空间戒指给玉红烟后，叹了口气道：“其实我们一直想回联盟，可是遇到了一些麻烦。”什么麻烦？秦晨一愣，白灵空正在解释，突然脸色一变，轰！就在这时，一个身影划破长空，瞬间停在了虚空中。麻烦来了，白灵空冷冷道。秦晨眉头一皱，他抬头看去，来人一头红色长发，眉心长着第三眼，看起来和人族的差别不大，但是透露的却不是任何万族生命气息。对方要么就是星海的生灵，要么就是出宇宙来的。此人叫邪眼。是星海本土生灵，也是这一代的霸主。我之所以一直没有离开，也是因为他。白灵空解释道：“白灵空，你想好没有？只要你愿意和我合作，拿下星海后，你要留，可以作为二把手；你要走，我不会再为难你。”邪眼看都没有看秦晨一眼，而是对着白灵空开口：“邪眼，你何必呢？我早已说过，我无心去争斗，只要离开这里，回到我来的地方就行。你一直不让我走，只会浪费你的时间。”白灵空摇头道，语气非常的坚决。在星海，还有有不少的本土势力，虽然不如十宇宙。但一些势力同样不缺乏宇宙真神强者，所以哪怕他同意和邪眼合作，想要统一整个星海也非常的困难，甚至一个不好，他就会死在这里。如果是他一个人还好，现在还有玉红烟在，他要是死了，对方就没有了任何依靠，这是他不愿意看到的。在经历过生死之后，他早就不想再去参与这些，只想回到人族联盟中，以他的地位，完全可以放松下来，和玉红烟过着自己想过的生活。白灵空，看来你是铁了心要一直拒绝我了。既然如此，我只好用强了。说着，他看了一眼玉红烟，你敢？白灵空脸色一变，你觉得我敢不敢拿下他？你总该会同意吧？邪眼一笑，你要敢，我拼死也要击杀你！白灵空冷声道。邪眼同样是宇宙真神，对方的实力也就和他半八两，所以他才一直拒绝。而对方一直拿他没有办法，只是千方百计的阻拦他离开。如果真要厮杀起来，只会是两败俱伤，这是两人都不愿意看到的。哈哈，邪眼大笑，我既然敢说，自然是有所准备。他的话一出，白灵空神色一凝，紧接着空间一阵波动，一个身影从虚空中走了出来。他的出现，整个虚空仿佛都瞬间充斥了无数的冷意。赵仓，白灵空瞳孔一缩，不可思议道：“你竟然被他给收买了！”赵仓同样是星海本土人，但此人一向独来独往，曾经有很多星海的势力都想要拉拢，可对方一直拒绝，从不接受别人的邀请，哪怕给出再好的条件也不行，因为此人的眼光太高了。据说在很久之前受到过神族一位神主的点拨，而且还被收为了记名弟子。有这样的经历，自然看不上星海的这些势力。要不然，因为当初神主要他暂时留在这里，他早就离开了星海，去十宇宙的神族中了。有神主这层关系，在神族会受到极高的待遇。哈哈，赵苍兄怎么可能被我收买？不过是我们做了一个交易而已。邪言解释道，他也怕“收买”二字让赵苍不高兴。此刻的赵苍平静道：“白灵空，你本是人族联盟，而我是神主的记名弟子，所以即便我杀你也无可厚非。但我给你一个机会，我和邪言交易很简单，你们谁先做到，我就帮谁。你要是先做到，我不仅不为难了，还会助你离开这里。邪言也无法阻拦。”赵苍兄，邪言闻言脸色一变，赵苍却并没有理他，而是道：“如何？”白灵空内心一动，赵仓的实力虽然也是宇宙真神，但是却比他和白灵空都要强一些。对方的战队确实能够影响结果。一开始，其实他是想要秦晨帮忙的，只是还未来得及开口，邪眼就来了。而现在，赵仓也来，如果赵仓真的站在邪眼一边，事情就复杂了，也许还会连累秦晨。相反，如果赵仓站在这一边，邪眼就再也不是什么麻烦。什么交易？白灵空问道。赵仓缓缓道：“我收到消息，最近一段时间，正是十宇宙那边派人去出使的时候，而我需要找一个人，我无法得知他会从哪条路线经过。”你们只要谁先找到他的行踪，并且告诉我，然后联手和我一起杀了他，事后我便帮谁。白灵空一愣，对方竟然是在找一个人，这让他十分诧异。要知道，十宇宙那边每隔一段时间就会有人穿行星海，却从未听过对方会专门找人来杀，这让他确定要找的人一定不简单。所以这事并不是一件容易的事。见白灵空没有开口，赵仓继续道：“此人和你一样是人族的，并且是人族联盟乃至整个十宇宙的第一天才，如今是不朽修为，却已经杀了万族数十万不朽精英，普通真神、虚空真神也有。”甚至还是三个宇宙真神，现在去出宇宙的就有他。什么？听到这话，白灵空以及一旁的玉红烟惊呆了。不朽修为杀了这么多人，还是这次去出宇宙中的一员。这样的人竟然是人族的，他以前在十宇宙中并没有听过。
，甚至他怀疑对方是不是骗他，随便编造了一个人出来。就连赵仓旁边的邪眼也露出了不可思议。之前赵仓找到他，让他帮忙找人，他二话没说就提出了自己的条件，根本没有多去了解要找的是什么样的人。现在听后，心里突然有点慌了。这样的人，自己要真的参与进去，到时候会不会被人族联盟报复？不说别的，人族联盟只要派一个神王来星海，他跑都跑不掉。知道邪眼的担心，赵仓缓缓道：“你们无需担心，无论你们谁给我提供他的线索，我杀了他后。”人族只会以为他死在了星海，因为人族那边并不知道我是神主的记名弟子，也不会想到是我杀的。闻言，邪眼松了口气，而白灵空神色凝重。良久之后，他才缓缓道：“我恐怕做不到。别说他并不知道这样一个人，就算知道，也不会说出来，因为自己就是人族联盟的。人族联盟有这样一个天才，是一件天大的好事。他也不希望对方陨落在这里。我不但做不到，还会阻止你。”白灵空突然坚定道。而他一旁的玉红烟神色严肃，双手抱住了白灵空的手臂，无声的表示自己支持这个决定。此刻，一直在一旁没有说话的秦晨微微一笑，他很意外，自己都到了星海，竟然还有人针对他。神族还真是神通广大，在这里都有自己的人。而对白灵空的决定，他很满意，自己救对方并没有救错。你要阻止我？听到白灵空的话，赵仓先是一愣，随后淡淡一笑，愚蠢的忠诚。你现在是否还没有看清楚形势？哈哈，赵仓兄，既然此人要阻你，还是先前我们说好的，你助我拿下他，我让所有人去帮你打探你要找之人。赵仓兄，你只需要拖住他，别杀了他，我去抓了他的女人。我要的是他听从我。一旁的斜眼大笑，刚刚他也非常紧张，生怕白灵空就答应了，那样一来一切就未知了。放心，我说的自然可以办到。赵仓淡淡道。话落，他瞬间就冲向了白灵空，而斜眼则是冲向了一旁的玉红烟。两人至始至终仿佛没有看到秦晨一样，完全将其当成了空气。这也不怪他们，秦晨看起来太年轻了，而且身上没有任何的真神气息。秦兄，我们走。白灵空瞬间将玉红烟收入了自己的体内世界，拉着秦晨就要走。他并不打算和对方打下去。因为赵仓的实力强他太多，虽然也知道秦晨强，但他并不确定是否是赵仓的对手。如果不是，会很麻烦，不能赌。哈哈，走，走的了吗？斜眼大笑。嗡、哦。就在这时，十几道身影从虚空中走出。这些人全部都是虚空真神。他们出现后，并没有对白灵空出手，而是联手对着虚空拍打。刹那间，一个虚空屏障便出现在了白灵空和秦晨的前方，阻挡了他们的退路。早就知道你会跑，自然不会给你机会。斜眼笑着道。他和赵仓一步步的逼近，同时也注意到了秦晨。你竟然逃走，还不忘带着一个累赘，看来他对你也很重要。我很好奇，此人是你什么时候认识的？以前没有见过，难道是你和玉红烟偷偷生了孩子？如此一来，那就更容易被我掌控。他的话还没有说完，突然神色一变，只感觉周身的虚空正在不停的压缩，力量越来越大。下一秒，他就感觉自己要窒息了一般。此刻他才看到，那个陌生的年轻人双手正在对于虚空不停的挤压，而随着挤压，空间带着他的压力越来越大，五脏六腑都在翻滚。你，斜眼脸色大变，瞳孔不停的收缩。此刻他终于反应过来，自己所受的一切全是这个年轻人带来的。可是，怎么可能？一个陌生人仅仅是压缩虚空，就让他感觉到了前所未有的压迫。空间坍塌，清晨的声音响起，他双手猛然一握，轰！邪眼所在的地方，空间陡然塌陷，一股毁灭之力从坍塌的空间处爆发，磨灭一切。空间碎片在这一刻也瞬间化成了飞灰。啊！邪眼忍不住惨叫：“不，我的体内世界怎么可能？”他体内的世界正在颤抖，很快就要被这爆炸的空间给摧毁。秦晨看着挣扎的斜眼，眉头一皱。宇宙真神的强大超出了他的预料，自己的坍塌空间武学第三层竟然杀不死对方。突然，他手中阴阳之力出现，虚空中一个巨大的黑白齿轮浮现而出，咔咔咔，巨轮开始转动。每一次转动，斜眼的身体就是一颤，眨眼间，随着一圈的最后一个转出，斜眼瞪大了眼睛，体内世界轰然破碎。不，一声凄厉的惨叫，他的神力开始消散，身体也在破碎。而这一声惨叫，也终于将赵仓和白灵空从震惊中惊醒过来。看着渐渐放弃挣扎的斜眼，两人大脑一片空白，一股寒意直冲天灵盖。剑，白灵空知道秦晨强，可是之前杀星鼠也完全看不出来，竟然会有这么强。而赵仓则是惊惧的看着秦晨，这个之前他一直没有在意的人，怎么会这么恐怖，让他一时间不知道接下来该如何做。跑，他怀疑能不能跑掉。不跑，对方会不会对自己出手？白兄，一切都是误会。我和斜眼来，一切都是因为针对人族联盟的那个天才。既然白兄不想参与。我离开便是，赵仓连忙说道。说完后，他就转身离开，和之前一样，没有和秦晨交谈。不过，之前是因为没有把秦晨当回事，而这次则是太将秦晨当回事了，乃至于他不敢去交谈，生怕秦晨就要留下他。白灵空见赵仓要走，有些犹豫。赵仓要找的是人族联盟的人，他本应该留下对方，可是自己不是对手，而且秦晨没有说话，他也没办法替秦晨做主。等等！就在这时，秦晨突然道：“赵仓内心一惊，脚下不由得一顿，转头笑道：不知这位朋友还有什么事情？”秦晨缓缓道：“刚刚听你说要找一位人族联盟的天才。”赵仓脸色一变，思维快速的运转：“是神族那边让我帮忙，而我是神族神主的记名弟子，所以没法拒绝。不过此事并不一定就能做成，到时候
我就说我没有找到人就行了，毕竟星海这么大，找不到人也很正常。”他连忙表明自己的态度，先离开这里再说。至于之后怎么做，自己说了算。你找的那位叫秦晨吧？秦晨开口问道。赵仓一惊，然后点头：“是，朋友是石宇宙来的。”秦晨之名在石宇宙传开的时间并不长，能知道恐怕就是刚从石宇宙来星海不久。此刻，一旁的白灵空内心一震，他偷偷转头，有些懵：眼前的这位不就是秦晨吗？他突然才反应过来。之前赵仓说秦晨是十宇宙第一天才，要从星海过，这位不就是正适合吗？而且他并没有从秦晨身上感受到任何的神力波动，恐怕不是被隐藏了，而是根本就不是真神，而是不朽。想到这里，他才终于明白为什么被称为第一天才，不朽拥有这样的实力，自然当得起这个名头。你既然找的是秦晨，那么你找到他了？秦晨缓缓道。赵仓一愣，但紧接着就反应过来，他看向秦晨，瞳孔骤然收缩。你是秦晨？对。秦晨一步踏出，周围的空间肉眼可见的出现阵阵涟漪。很快就形成了一个空间罩，赵仓的脸色彻底黑了下来，又惊又怒。眼前的这位竟然就是自己一直在找的人，可是之前为什么不说话，让他一直没有在意过对方？神族要杀我倒是不稀奇，只是没有想到，竟然让星海的人劫杀神主的记名弟子，正好可以让我试试实力。秦晨一笑，一步步的上前，走得不快，可每走一步，气势便强上一分，让赵仓感觉到了极致的压抑。砰！他浑身一震，将那强大的压迫之力给彻底震碎。既然如此，我也想看看十宇宙的第一天才是不是徒有虚名。我知道自己今日必定一场大战，一味的害怕只会让自己的气势越来越弱。唯有全力一战，方有机会。话落，他的身体开始变化，瞬间变成了一头巨大的黑色牛形生灵，两只牛角，一只弥漫着阵阵的空间之力，一只散发出时间之力。看到赵仓的本体，白灵空大吃一惊，开口道：“秦兄，小心，这是星牛。”秦晨眼睛一眯，来之前他也听行义说过关于星牛这种生灵。星牛和星鼠一样，都是以星辰为生，然而两者之间的差别也很大。星鼠是吞噬星辰，而星牛则是吸食星辰的生命。在星海中有很多死星，一些死星是自然而亡。这类死星看起来无比的苍老，然而还有一些年轻的星辰，但却成为了死星，就是因为星牛这种生命的存在。而星牛最可怕的还是它的双脚，一脚断空间，一脚断时间。轰！就在这时，它的其中双脚一闪，两道强大的能量射出，那形成的空间罩瞬间破裂，而它却转身就跑，跑了。白灵空一愣，他没有想到，刚刚还气势汹汹的赵仓，竟然会做出这种选择。即便秦晨也没有想到，对方会这么怂，变出本体，就是为了逃跑。他一瞬间就冲了过去，可是突然前方的空间仿佛断开了一样，让他的速度骤然下降。同时，他的面前时间仿佛也不存在，犹如一个断了时空的地方，无法跨越过去。哼，我断了时间和空间，想要追上来，哪有那么容易？赵仓四脚踏在虚空中狂奔，哪怕遇到星辰，也是一头撞了过去，不敢有丝毫的耽搁。秦晨看着前方的空间，大手一挥，时间之力和空间之力涌出，在那断时空的地方，形成了一条无形的时间和空间桥梁。随后，他一步踏出，跨了过去，看着越来越远的赵仓。他体内的星辰细胞在这一刻暴动，身体开始暴涨，力量也瞬间强大了百倍。武圣状态开始，紧接着他再次跨出一步，时间在倒流，空间在折叠，一步之下就来到了赵仓身后。感受到强大的威胁，赵仓转头一看，发现秦晨后，脸色大变，双脚再次一闪，要将两人之间的时空断开。可是下一秒，秦晨一拳轰出，轰！强大的力量冲击而出，赵仓的双脚咔嚓一声出现裂纹，紧接着砰的炸裂。什么？他惊恐的大叫一声，双脚。不断是他攻击最为强大的地方，也是全身最坚硬的地方，被隔空打断，让他难以置信。误会，误会，那就误会下去。秦晨再次一拳，这一拳带着空间之力，他的拳头直接穿透了空间，打在了赵仓的身体上。轰！巨大的牛形身体被打得凹陷下去，五脏六腑在这一刻瞬间破碎。啊！神族，你们害我！最后一刻，赵仓大吼。神族给他说过，宇宙真神就可以杀秦晨，没有任何的困难。可是这特么明明是弄反了，不是宇宙真神能杀。而是能杀宇宙真神才对。秦晨手一挥，将赵仓的空间戒指给收了起来。而此刻，白灵空将那些邪眼带来的虚空真神击杀后，也来到了秦晨旁边。他看着赵仓的尸体，倒吸一口凉气。强大的赵仓竟然就这么死了，从始至终似乎并没有反抗之力。他在向秦晨，这特么真的只是一个不朽？这赵仓倒是挺强的。秦晨缓缓道：“真的吗？”白灵空轻声道。秦晨点了点头，他说的是实话。自己要不是用出了星辰炼体诀的武圣状态，要杀对方恐怕有些难。那一脚断空间，一脚断时间。他即便能够通过空间和时间的元素搭建一座元素之桥，但对方多断几次，他要追上非常麻烦。而且他直接使用了武圣状态，导致对方来不及使用别的手段。所以赵仓还有什么特别的手段，他不清楚。如果正常情况下，他无法确定自己能否击杀对方。很快，两人再次回到了生命星球。白灵空将玉红烟放了出来，并且将邪眼和赵仓被秦晨击杀的事情讲了出来。玉红烟震惊的看向秦晨，不知道说什么好，最终只能感谢秦晨的帮忙。秦晨摆了摆手，我也该离开了。既然现在邪眼已死，你们也可以回石宇宙了。白灵空点了点头，有些激动道：“是啊，在这里千年，千年时间看似不久，可是我却感觉无比的漫长。”他在星海中感觉度日如年
，一来这里的环境他始终很难适应，很多时候无法进行修炼；二来玉红烟的修为一直倒退，在星海根本没有办法。而如果回到联盟中，也许可以找到解决的办法，再不济也可以找到延长寿命的方法，而不是在这里等死。秦兄，我和红烟还不知如何感谢你。白灵空露出了真诚的目光。虽然秦晨说过，同为人族联盟，出手也只是顺手，但是这个顺手却相当于解放了他们。秦晨可以不要他们感谢，但他们不能不感谢。秦晨也明白他的意思，但他确实没有什么让对方感谢的，主要是现在缺的东西不是一般人能够拿出来的。想了想，他才道：“我来自人族联盟苍蓝星域中银河星系的蓝星，那是一个美丽的星球。如果你实在要报答我，以后照顾一下蓝星以及蓝星上有天赋的人便是。”想来想去，他也只有让对方这样报答。虽说现在他是苍蓝星域少主，不会有强者再去找蓝星的麻烦，但是保不准有一些阴险的人，他们可以绕开苍蓝星域的规则。现在他不在十宇宙的情况下，这种人就很麻烦，因为对方不需要将蓝星如何，只是占一些便宜。又在规则范围内，而对付这种人，只有用强硬的手段，而白灵空就很合适。另外，蓝星现在的学院虽然不缺好的老师，但如果有白灵空偶尔指导一些特殊的天才，会有意想不到的效果。白灵空默默将蓝星记下，开口道：“秦兄放心，我在，蓝星不会出现任何问题，我也会尽我职能挖掘天才。”闻言，秦晨点了点头，就此别过。话落，他身形冲天而起，继续自己的星海之行。看到秦晨离开，玉红烟缓缓道：“我们欠他的情不好还。”他看得出来，秦晨之所以让他们照顾蓝星。其实只是在满足他们还人情的心而已，想也能想到，以秦晨的地位，蓝星肯定不差。白灵空轻声道：“是不好还，但尽力就行。”走吧，我们也该回去了。说完，他将玉红烟收入自己的体内世界，踏上了回联盟之路。星海中，秦晨一步一空间穿梭在无数的星辰之间，同时他的神识扫进了斜眼和赵仓的空间戒指。看到斜眼的东西，他暗自摇头：星海内的生灵确实很穷，作为一名宇宙真神，有价值的东西太少了，和之前在万族战场中击杀的那三个根本没法比。而且他发现，无论是之前击杀的普通真神、虚空真神，还是宇宙真神，竟然都没有关于真神方面的能量物，这让他很是失望。因为现在他还差一线就可以突破真神，哪怕只有一些，他也可以尝试一下。可惜只能被卡在这里。主人，这次耽搁了一些时间，如果没赶上青羽圣地的圣子选拔就亏了。小艾开口道：“行义说过，青羽圣地的选拔就在不久后。这次耽搁的时间虽然不多，但也有可能恰恰因为这点时间而迟了。”不亏。清晨的神识看到赵仓的空间戒指中的物品后，笑了笑。赵仓的东西同样不多。可却有一个武学光团，这个武学光团散发出淡淡的时间和空间之力。他手一掌一翻，光团出现，然后信息开始传入他的脑海。断宇宙武学介绍：真神武学共分三层，第一层断宇，空间元素掌握者可学；第二层断咒，时间元素掌握者可学；第三层断宇宙，时间和空间掌握者可学。拿到这门武学，即便是错过了圣子选拔也不亏，因为这门武学对他来说非常的有用，他可以将三层完全学习。之前。赵仓在逃跑时，同时使用了断空间和断时间。他猜测对方只练到了第二层，而且对方使用的很粗浅，只是拿来逃跑。而这门武学可不仅仅是可以用来逃命，还可以用来攻击。例如第一层断语可以将对手的所在的空间断开，让对方无法调动天地之力，只能利用自身掌握的原力，使得对手无法发挥出自身实力。将武学内容记下后，他一边开始尝试默默的修炼，一边不停的赶路。一路上，他偶尔会碰到一些本土生灵，但星海的生灵强大的也就宇宙真神，所以在看到他的赶路速度后，这些生灵纷纷避让，不敢阻拦。也不知过了多久，星海中的星辰越来越少。主人，快出星海了！按照地图，我们会到通往青羽圣地的虫洞，到时候那边会有人接待。小艾开口道：“在星海的这一头，同样有几个虫洞，都是出宇宙各大势力打造的，为的就是同盟能够安全的到达。”没过多久，两人来到了通往青羽圣地的虫洞，秦晨直接走了进去。秦晨进入虫洞后，发现这里的虫洞之中竟然还有一些生灵存在，而这些生灵一见到秦晨就立刻攻击了过来。他们都拥有虚空真神实力。只是好像被控制了一样，没有太多的思维，见人就杀。主人，之前行义说过，这些虫洞中的生灵是青羽圣地专门控制的一些出宇宙生灵，放在这里是要让人族联盟的人进入出宇宙前就感受一下出宇宙的生灵。小艾看着这些生灵，开口道：“秦晨点头，行义讲得很清楚，这些生灵就是青羽圣地费了不少代价抓来控制的。他们虽然都是虚空真神实力，不过因为被控制，思维受限，所以在虚空真神中很一般。”秦晨随手打死几个，同时也在观察这些生灵的攻击，发现他们和十宇宙的生灵并没有太大的区别。只是种族不同而已。杀了一会儿之后，他摇了摇头，拳头上火原力弥漫，随后对着前方一拳轰了出去。火拳无双，这是他很久没有使用过的自创武学了，在分身的领悟之下，已经提升到了封王层次。轰！一拳之下，火焰沿着前方的虫洞滚滚而去，所过之处，那些被控制的生灵纷纷化为灰烬。而他也快速上前，跟在火焰之后。怎么还没有来？他们是不是耍我们呢？在虫洞的另一头，正有两个青羽圣地的人驻守着虫洞口。这段时间正是青羽圣地同盟、人族联盟派人来的时候，所以他们被青羽圣的派来专门接人。而就在前不久，来了一批虚空真神。这一批虚空真神刚好一百人。本以为这次的接人任务已经完成。
。结果他们听到那批人族联盟的虚空真神说，还有一人要来，还是联盟的第一天才，并且已经获得了行义给予的核心弟子身份。此话一出，两人不敢有丝毫的大意。行义那是核心弟子，而且是被派到十宇宙的核心弟子，所以在所有核心弟子中也是靠前的人。而他们只是普通弟子，被派来这里接待人的身份地位很悬殊。即便这位人族联盟的第一天才的核心弟子身份不是靠实力得来的，他们也得小心。可是左等右等，一直没有见秦晨的到来，不得不开始怀疑人族联盟的那些人是不是在吹牛了。很有可能，我们这个同盟的人最爱的就是夸大自己联盟的实力，每一批都说自己人中有多厉害的人物，可是，一到我们青羽圣地就拉垮得很。何况这次还说是什么不朽修为，吹得神得很。可是这么久来，从来没有不朽能够有资格过来。一人缓缓道：“对，人族联盟就喜欢吹牛，还说什么这次那人会来青羽圣地竞选圣子，真是能吹。”轰！突然，一声巨响从虫洞中传出。两人被吓了一跳，下意识的转头看去，一团巨大的火焰正冲出了虫洞，滚滚而来，最后化为了一个巨大的火焰拳印，砰的一声炸开。快躲！一人大吼。那炸开的火焰爆出了漫天的火星，每一颗都带着强大的冲击力。远处的一些山脉几乎瞬间被焚尽。爆炸中心地上，一个巨大的深坑交黑深坑出现，可以放下一颗星球。两人看着这突如其来的一幕，一阵心悸。要不是他们反应的快，绝对被这火焰给灭杀。发生了什么？他们看向虫洞口，怀疑虫洞是不是出了问题。但很快，两人瞳孔一缩，一个身影从里面走了出来。那是人族联盟的，应该是他。从这个虫洞出来，只有人族联盟的人了。其他联盟的人出来，会被青羽圣地第一时间知道，然后将其击杀。另外，他们从秦晨身上没有感受到神力的气息，只有刚刚这些火焰带着不朽的气息。卧槽，真是不朽！他们说的是真的。这一拳的威力，绝不下于顶级虚空真神的一击。一个不朽能够打出来，在青羽圣地也只有核心弟子了。而能这个时候来的，也只有之前他们听到说的那个十宇宙第一天才。是不是有吹得那么厉害不好说，不过就刚刚的那一拳，我们就得恭敬一些。一人认真道：“无论在哪里，都是靠实力说话。秦晨的实力比他们强太多了，又是同盟中人，应对其有敬畏之心。”说的有道理。另一人点头：“走吧，我们过去。”两人朝着秦晨走去。轰！就在这时，秦晨突然对着虚空就是一拳，那前方的一层虚空被打得粉碎，第二层也咔嚓一声破裂，直到第三层才剧烈的震动了一下，恢复正常。什么？他破了三层空间？见到这一幕，正走来的两人。大惊失色，而此刻的秦晨眉头一皱，他一进入初宇宙就感觉这里的天地更加的稳固，所有元素都更加的活跃，所以他试了试，想要看看这里的天地到底有多坚固。结果他们确实比是宇宙那边强太多。如果换成是宇宙，以他的实力，四层空间不敢说，但三层空间绝对能破。而在这里，却只能将其震荡。你是秦晨师兄吗？两个青羽圣地的人压下心中的震惊，开口问道。秦晨点了点头，是。秦师兄你好，我是王涛，这是李超，我们是专门在这里等你的。王涛语气带着恭敬，辛苦了。秦晨点头。王涛内心一动，秦晨比他想象的要好说话。不辛苦，秦师兄，我们这就带你去青羽圣地。很快，在两人的带领下，秦晨向着青羽圣地而去。对了，秦师兄，你可以将行义师兄给的身份令牌给我看看吗？王涛开口道。虽然心中确定了秦晨的身份，但该有的程序还是要做。秦晨将身份令牌拿了出来，王涛接过，确认了后，还给秦晨道：“以秦师兄的实力，这个身份令牌恐怕很快就要还了。”哦，秦晨一愣。王涛笑着道：“秦师兄，你来的正是时候，圣子选拔已经开始了，你肯定能够选上的。”闻言，一旁的李超偷偷翻了一个白眼，之前可不是这样说的。很显然，这王涛开始巴结秦晨了。你是不是在笑话我？王涛发现了李超的表情，偷偷传音道：“没有。”李超否认：“哼，我知道你的想法，但你也不想想，青羽圣地的竞争有多大，尤其是我们这种普通弟子，我们没有那个天赋以实力来提升自己的地位。但若是能够拉近和一个核心弟子，甚至是圣子的关系，并非不可能得到别人的尊重。”哪怕是表面尊重，那也是尊重。这样的人在青羽圣地还少吗？他们哪一个不是混得比我们好？瞧不起他们的人，哪一个敢当着他们的面嘲讽？不要放不下自己的傲气。如果能和秦师兄拉近关系，什么傲气都是幼稚。王涛冷笑的传音：修行就是这么现实，没有实力，没有背景，没有天赋，就是会被瞧不起。不仅仅心里瞧不起，还会当面瞧不起你。但人总有办法，不能靠天赋，不能靠背景，那就靠自己。哪怕是别人眼中的低级手段，只要成功，就是实力的一种。李超没有说话。他何尝不明白这些道理？只是性格不同，他做不到而已。王涛见状，暗自摇头，没有再多说。每个人有自己的选择。秦师兄，我们快到了。你看，那就是青羽圣地。他指着前方。秦晨一笑，他自然听到了这两人的传音，不过并没有说什么。王涛没有错，况且能够通过王涛快速的了解青羽圣地，对他并不是什么坏事。前方无数巨大的建筑群，一眼望去看不到边界。建筑群之前，两颗星球组成了一道门，上面写着“青羽圣地”四个大字，四字用时间和空间之力写成。看上去若隐若现，仿佛不在这个时空。秦师兄，这两颗坐门的星球是我圣地强者从星海中抓来的，也是星海中难有的特大星球。不过和青羽圣地所在的这个星球比起来，就是沙粒和大海的区别了。
。王涛笑着，秦晨点头。这两颗当做门框的星球，相比于星海中的那些星球，确实是非常的大了。然而，也只是青羽圣地的门框而已，可想而知青羽圣地有多大。而青羽圣地是坐落在一颗叫太亚星上，只是太亚星中六大圣地之一。秦师兄，在太亚星六大圣地，我们青羽坐落在东方，实力也是排名前三的存在。王涛缓缓道。秦晨不以为然，青羽圣地确实一直号称几大圣地排名前三。而他们和人族联盟组成同盟，就是想借助人族联盟的力量打败另外五个圣地。但是，人族联盟内部的说法，几大圣地其实实力大致都差不多，强的也强不了不多，所以导致这里的格局一直没有太多的变化。秦师兄，前方就，青羽圣地的中心广场，你看，这次的圣子竞选要开始了。当三人进入青羽圣地后，王涛指着前方的的一个广场，秦晨看去，广场上密密麻麻的人群，这些人大部分都是观众，而广场的中心才是这次参加考核的人。所谓的圣子竞选，并不是说只是选拔圣子。而且分为三类，一类是普通弟子竞选精英弟子，精英弟子竞选核心弟子，核心弟子竞选圣子。只是因为竞选圣子最受关注，所以才被称为圣子竞选。秦师兄知道参加圣子竞选的要求吧？王涛问道。秦晨点了点头。圣子竞选也不是人人都可以参加的，不然人太多了，太浪费时间。所以有一个门槛，一个是年龄限制，万岁，超过万岁便不再有机会竞选。这个年龄换到十宇宙去，要求非常高了。当然，如果后期你突然爆发，大器晚成，有别的提升方式。另外，因为青羽圣地的圣子只有十个，要核心弟子却有很多，所以不是所有核心弟子都可以参与竞选的。在前期就有一场选拔，选出十个最强的核心弟子来参与。行义师兄在核心弟子中排名前十，而秦师兄是他推荐的。按道理，你应该有资格参加的。我去和长老说一说。王涛认真的，既然决定要拉近和秦晨的关系，他就要把事情办好，哪怕得罪别的人。很快，三人来到了广场上，王涛直接跑到了广场主台，对着台上的一个中年男子说了几句。中年男子诧异的看向秦晨。随后，他对着广场上所有人大声道：“各位，今日的竞选推迟到三日后，散了吧。”什么？整个广场数十万人顿时炸锅了。他们以为自己听错了。在青羽圣地，圣子竞选已经不知道举行过了多少次，还从未发生过推迟这种事情。但台上的男子并不准备解释，而是直接向着台下走去。尹长老，圣子竞选是青羽圣地的大事。今日这么多人来观看，还有无数的人虽然没有来，但也关注着，岂能说推迟就推迟？就在这时，一名白衣青年从参与竞选的人群中站了出来。见到这人，众人内心一惊。是海江河核心弟子排名第三。有人小声道：“每一次圣子的竞选，排名前三的核心弟子都有可能成功晋升为圣子。显然，突然的推迟让他不满了。”众人纷纷开始讨论起来。虽说推迟只是三天，但眼看就要开始，却突然推迟，这些有希望晋升的人自然不想再等。是啊，尹长老，到底为何推迟？总得给个理由才是，也让好我们安心。对，莫不是有人要走后门，要私下讨论方案不成？随着海江河的站出来，很多参与者也在开口，甚至有的说话开始阴阳怪气，因为他们也注意到了王涛。有人知道。这是负责虫洞那边接待的弟子。台上的银长老看着众人的反应，他眉头一皱，缓缓道：“各位，青羽圣地的人族联盟朋友来了，需要推迟三天。”果然，不少人都转头看向秦晨。银长老，人族联盟的朋友来了，不是直接为普通弟子吗？前段时间不是来了一批吗？没有必要，因为又来一人就推迟竞选吧。海江河语气听起来很平静，但人们却知道他有些不满了，一句话发出了三问。而这三问看似质问长老，却在针对人族联盟的人，尤其是秦晨。因为秦晨是人族联盟来的，按照规定就是普通弟子，而普通弟子是有规定的，进入青羽圣地至少要百年时间才能参加精英弟子的竞选，这是一个考察期。秦师兄，这人叫海江河，核心弟子中排名第三，相当霸道。不过他有霸道的资本，根据以前的经验，核心弟子前三是很有希望成为圣子的。王涛再次来到了秦晨的身边，小声说道：“如今他决定了巴结秦晨，就算得罪了其他核心弟子也无所谓。”还有两个是谁？秦晨随意的问道：“你看那个老头。”王涛指着人群中一个头发花白的老者道：“别看他的样子是老头，但其实他年龄并不大，满足了竞选条件。只是他喜欢以老者的样貌示人。此人名叫谭坤，核心弟子，排名第二。那边，他又指着另外一处一名看起来十分儒雅的青年，他叫赤空，核心弟子，排名第一，也是这次众人都觉得肯定能成为圣子的人。”秦晨看向了赤空，而赤空也仿佛感受到了秦晨的目光，微微一笑，点头示意：“秦师兄，别被赤师兄的外表骗了。”王涛见状，连忙提醒。秦晨一笑。他自然不会因为对方的一个示意就会认为对方很好相处，往往越是这种儒雅的人越不简单。相反，像海江河这种更容易对付。这次的圣子名额空出来几个？秦晨问道。圣子只有十个，有时候圣子死在外面，或者成为长老，或者因为别的什么事不再是圣子，到了一定时间就会竞选补充。曾经青羽圣地有一次，十个圣子全部空缺，那一次补充了十个，后面就有了选出十个核心弟子来参加竞选。当然，也只有那一次是十个而已，后面的几乎每次都只有一两个。超过三个已经算是多的时候了，所以后面又多了一轮竞选，十个最强核心弟子争空缺的名额。其实秦晨已经算是来晚了一步，毕竟已经选出了十个核心弟子。不过看样子似乎要给他一个特权，这应该就是行义给他的身份起的作用。
。当初行医说过，来到这里，自己的身份和对方一样，再加上自己又是人族联盟的，来者是客，这些弟子可以不在乎。但是作为长老，为了同盟，肯定会有不同的想法。好像是一个吧？王涛回答道。他之前守在虫洞口，并不是太确定这里的事情。就在这时，台上营长老缓缓道：“人族同盟的朋友来了，并且是以核心弟子的身份来的，所以他也可以参加圣子的竞选。当然，为了公平。”我们需要先确认这位来自同盟的朋友是否有竞选资格，很快会通知结果。说完后，尹长老不再解释，直接向着台下走去。海江城一脸难看，明显有些不满，正要开口，突然一个声音响了起来，如此甚好。众人闻声看去，说话之人正是核心弟子第一人赤空。只听他继续道：“行医师弟能够给予核心弟子身份，想必有他的道理。如果能够请一位可以直接成为圣子的人来我青羽圣地，好事，好事。”所有人都沉默了。海江城也不再多说，赤空都同意了。他们不同意，就有点太傲了。你跟我来。尹长老来到秦晨的面前，说道：“不久后，他带着秦晨来到了一个亭子中，把你的身份令牌给我看看。”他也是听到王涛的话后，才做出了推迟竞选的决定。秦晨将令牌拿了出来，尹长老确认之后，点了点头：“我叫尹山，是青羽圣地负责圣子竞选的长老，也是行义的师傅。”秦晨一愣：“行义的师傅，难怪对方会做出这样的决定。要知道，在青羽圣地，长老的地位并不一定比圣子高，所以不是那种核心长老，一般都不太愿意去得罪有希望成为圣子的人。行义是我所有收过的弟子中最有潜力的一位，所以相信他的眼光。”而且以我对他的了解，想要让他给出身份令牌，除非打败他，或者是天赋让他心服口服。不知道他是直接给你的，还是你打败他后他给你的？尹长老好奇的看着秦晨，十宇宙从未有过一人直接获得核心身份，到底是怎样的一个人才会折服行义？两个都有吧？秦晨点了点头，两个都有。尹长老疑惑，秦晨一笑，行义兄本来是准备直接给我的，不过我们最终还是比了一场，在下侥幸赢了一招半式。原来如此，尹长老点了点头，他能从秦晨的话中得出很多结论。直接给身份，说明秦晨的天赋很好，那么年龄也一定不大。最终又比了一场，恐怕是秦晨自己要比，想要试试自己和行义之间谁强谁弱。而一招半式也恰恰说明了这个问题：只有实力相当时，才会明明可以直接获得名额的情况下，还想要比试。同时，他也得出了一个结论：秦晨的实力比行义强，但强的有限。这次你会参与圣子的竞选吗？尹长老问道。虽然为秦晨推迟了竞选，但还是要尊重其意见。当然，好。尹长老一笑，两人又聊了一会儿，最后喊来了王涛。就由你带秦晨去熟悉青羽圣地。是，长老。王涛大喜，他明白这是尹长老给他接近秦晨的机会。尹长老离开后，王涛对秦晨道：“秦师兄，我带你去转一转青羽圣地吧，最后再带你去居住的地方。”秦晨点头同意。很快，他在王涛的带领下开始熟悉青羽圣地。说是熟悉，其实就是熟悉一部分而已。青羽太大了，哪怕他们的速度快，短时间内也根本转不完。主要转的就是青羽圣地最为热闹的地方，因为这些地方才是青羽圣地的宝地。与此同时，秦晨直接拥有参与圣子竞选资格的事情开始传开，而这次破例给了秦晨资格，到时候将有十一人竞选一个圣子名额。这消息让所有人都不淡定了，尤其是核心弟子，那些之前被淘汰的核心弟子最不服，因为秦晨并没有进行过任何考核，而他们却经过了残酷的考验才被淘汰的，这根本不公平。长空师兄，我估计那秦晨之所以会直接获得资格，是因为行义师兄的原因。一处湖边，一位普通弟子正对着一个黑衣青年道：“行义，他倒是大方。”直接给了一个外人核心弟子身份，黑衣青年谢长语气带着不满，普通弟子不敢开口，无论是行义还是眼前这位，他都不敢得罪，哪怕行义不在，他也不敢乱说。只是他却理解谢长空的不满，谢长空是核心弟子，并且在之前的资格考核中排在第十一位，差一点就可以参加圣子竞选，并且在考核中成绩并不比第十差多少。现在秦晨直接有资格，而他却没有，内心自然不满。长空师兄，现在很多人都不满，都说需要个说法，就是缺一个领头人，我想他们都在等你。普通弟子对着谢长空道：“说法，他们还能去找尹长老的麻烦不成？”谢长空眉头一皱。青羽圣地的长老不少，并且很多长老地位不如圣子，甚至一些核心弟子都不会买账。但银山绝不在此列，否则也不会负责圣子竞选了。普通弟子摇了摇头，他们当然不敢去找尹长老的麻烦，但是可以去找秦晨的麻烦。找秦晨麻烦？谢长空一愣：“对啊，你想想，银长老是行义的师傅，秦晨的身份行义给的，秦晨难道是真的有那个本事？”普通弟子认真的问道。谢长空没有开口。只是表情却变得严肃起来。行义的为人，其实他不熟。按道理，对方带着任务去施宇宙，如果真给秦晨身份，应该不会随意给。但他听说行义是个有个性之人，也许对方和秦晨合得来，关系好后，直接给了一个核心弟子身份，也说不定。谢师兄，这第十一个资格应该是你的才是。普通弟子说道。谢长空点头，他也觉得应该是他的。看起来这个资格似乎没什么用，毕竟圣子只有一个，他即便获得了这第十一个资格，也无法和前面的人竞争。但账却不是这么算的。他要的不是成为圣子，要的是名气，要的是面子。圣子竞选最受关注的就是核心弟子身为圣子这部分。如果自己有了资格，可以在所有人面前展现出自己的实力。另外，秦晨没来还好，一来多了一个资格，而他之前本身就是第十一
，现在秦晨却是第十一个给人一种压着他的感觉。关键这个压着他的人是外来人，一个来自十宇宙、实力不明的外来人，他如何甘心？谢师兄，大家都在等着你，只要你带头，我们都是支持你的。你要是当众打败那秦晨，尹长老即便再想给秦晨走后门，也得有所顾虑。谢师兄，普通弟子看到谢长空还在沉思，声音大了一些。我在想，尹长老给秦晨开这个后门的用意。谢长空缓缓道。如果秦晨没有那个实力，银山给开这个后门也没用，因为成不了圣子，所以他仍然有一丝疑虑：那个秦晨是否真的有实力？谢师兄，这个很简单啊，那秦晨刚来又是行义师兄推荐来的，开后门无非就是给他在众人面前出名的机会，为其铺路。你想想，那秦晨就算最后排名第十一，大家也只会记住他，不会觉得他丢人，毕竟是十宇宙来的，天生就不如我们。我想他应该是有点实力的，但绝对不会比你强。他这话带着一点马屁，但他也确实是这么想的。作为初宇宙的人，对十宇宙本身有点看不上眼。这么久来，十宇宙还没有人有资格成为核心弟子，何况是有资格争夺圣子的核心弟子。最终，在这名普通弟子的话语之下，彻底做出了决定。你叫什么名字？他觉得这名弟子为人不错，会思考。普通弟子内心大喜，他本身只是一名不起眼的普通弟子，这次也是见到机会，所以鼓起勇气来找谢长空，想要接近对方。谢长空问他的名字，他就知道自己成功了一大半，连忙道：“谢师兄，我叫康达。康达，很好。等这次我拿下这第十一个资格后，你以后就跟我吧，为我做一些力所能及的事。”谢长空开口道：“康达，连忙道，多谢师兄，康达一定会尽心尽力。”他激动的浑身颤抖，终于，终于让他找到跟随这种天才的机会。哼哼，以后我看谁还敢对我讥讽。平时他经常会遭到一些同样为普通弟子的嘲笑，而那些普通弟子不过是比他强上一些而已。而以后他将会把之前的嘲笑全部还回去，即便是精英弟子也不再有资格对他喝来换去。这就是青羽圣地，没有地位，狗都不如。你刚刚说不少人准备要说法，他们在哪里？谢长空问道。谢师兄都在八号休息区。这段时间他在熟悉青羽圣地，明日竞选就要开始，今天肯定会休息区的。康达解释道：“那就去休息区。”谢长空道：“好了。”康达欣喜道：“秦师兄，明日就是竞选了，我带你去休息区吧。”带着秦晨熟悉圣地的王涛说：“青羽圣地很大，三天时间只是在其中一个区域熟悉，也就是青羽圣地中心广场这片区域。不过这里也是青羽圣地最为热闹的区域，所以熟悉了这片区域，秦晨对青羽圣地有了很多的了解。”秦师兄，青羽圣地。除了那些特殊的修炼区域，休息区也是圣地的一大特色。中心广场这片区域是青羽圣地的八号区域，所以这里的休息区也是八号休息区，同时也是最好的休息区。王涛认真的讲解，有哪些特殊的？秦晨非常好奇，一个休息区还能整出花来。王涛一笑，休息区只有七系之上的人才有资格入住，而到底入住哪个别墅是可以自行选择的。每一个别墅都充斥各种元素，有七种元素，有八种元素，最多的有十二种。而选择拥有多少种元素的别墅，就必须至少要掌握多少种元素才行。秦师兄，这些别墅中的元素可以提升五倍的修行速度。秦晨内心一动，初宇宙的五倍和十宇宙就不一样了。初宇宙中修行本身因为这些里的天地元素更加活跃，所以修行速度本身就快，五倍恐怕相当于十宇宙的七八倍了。而如果加上自己的分身的话，想到这里，秦晨确实有些心动了，就是不知道那十二种元素的别墅有没有和自己掌握的十二种一样的。不久后，秦晨远远的就看到了前方有一片别墅群，别墅群总共有六排，每一排的数量有限，第一排最多，依次下去，到了最后那一排只有十二个。秦师兄，你看，第一排的就是七系别墅群，第二排是八系，直到第六排是十二系。王涛指着前方道：“谁要拥有多少系，就可以选择进入哪一排的别墅休息。当然，首先还是要有进去的实力。”秦晨看到，在每一排的别墅前方，空间和正常空间有区别，像是有一堵墙挡着。想要进去选择别墅，需要通过这个不正常的空间才行。这应该就是筛选人设置的，实力不够，没有资格享受这个地方。想想也是，这种休息区并不是轻易就能建成的，一定耗费了圣地大量的资源。所以，你得凭借自己的能力。这种事，全宇宙都不例外。这些别墅如何做到任何元素组合都有的？秦晨问道。宇宙元素有很多，组合也非常多。就拿十二种元素来说，可以有很多种不同的组合，要全部列出来，并且用到别墅中根本不现实。而且，就算青羽圣地的强者，也不可能掌握所有元素。秦师兄知道我青羽圣地的发展史吗？王涛没有第一时间解释，而是开口问道。知道一些。秦晨了解的青羽圣地是从行义口中得知的。在以前，初宇宙只有五个圣地，当时的青羽圣地并不叫圣地，而是青羽门。当时的青羽门只有一个超越真神的强者，但是经过了几个纪元的成长，青羽圣地意外的强大到了能和别的圣地平起平坐。从此，初宇宙有了第六个圣地，甚至青羽圣地的人到现在已经自称前三了。不过，到底为什么会突然发展的这么快？行义之前并没有说。当初我青羽圣地的第一圣主突然从一个叫万物秘境的地方带回了一个神秘的石头，秦师兄，你看这片休息区就是打造在这块石头的上面。王涛指着前方，秦晨仔细看去，这才发现这整片休息区有无数种的原力从大地中往外涌。这块石头。我们称它为万物之石，它拥有所有元素种类。王涛缓缓道：“秦晨神色一凝，所有元素。”王涛点头：“所有元素，当然，或许有一些未知的元素没有，但是在我们认知中的元素，它都有。所以
。你刚刚说如何做到任何元素都可以组合，全靠下面的这块巨大的石头。这块石头中蕴含的元力非常庞大，用之不尽。而它们的作用就是可以提高修行者的修炼速度。在获得这个石头后，当初的青羽门直接宣布了闭门，暗中壮大。经过几个纪元的发展，直到今天，我门中有了十三个轮回境强者，这才有了如今的地位。闻言，秦晨觉得简直不可思议。轮回强者自然就是超越真神的强者，宇宙中已知的最高境界。人族联盟经历了无尽岁月，也才拥有九个，而青羽圣地短短几个纪元就多了十二个。当然，不可能完全是这万物之石提升修行速度的原因，也要靠自己。但不得不说，没有这万物之石，青羽门也不可能成为青羽圣地。而且，青羽圣地也沉得住气，直接闭门几个纪元，偷偷发育，硬是没有让别的势力发现端倪。所以，秦师兄，当你要住进哪个别墅后，只要将自己掌握的元素以原力的方式。注入到别墅前的仪器中，万物之石就会在你的别墅中涌入相应的原力，帮助你提升修行速度。七系别墅可以注入七种元素，八系可以注入八种。总之，注入之后无法改变。王涛大致解释了一下，他是七系，但是还没有实力进去，所以也只是听说，并没有亲自见过。秦晨点头，内心也开始期待起来。丁，你完成了神级任务，通过星海到达出宇宙，奖励已发放，请在系统空间查看。终于来了。秦晨听到系统声音后松了口气，原本以为这个任务是一到出宇宙就会完成。没想到现在才提示，还以为系统出故障了，结果是有些延迟。迫不及待地看了一眼系统空间，发现里面出现了一颗元素敏感丹。当秦晨看到他的那一眼，莫名的生出了一起心悸之感，仿佛自己的目光在接触到他的那一刻就已经没有了。他的周围一切物质、时间、空间全部化为虚无，一切和他有关的东西都会被毁灭。毁灭元素，他内心一惊。毁灭元素，三级元素之一，此元素的破坏力是所有元素之最，也许只有至高元素、力量元素能够与之相比。不过力量很复杂。它只是带有毁灭的特性，却不如毁灭元素纯粹。在修行界，修行者最怕的一种元素就是毁灭元素，因为这种元素在没有掌握它的人眼中就是邪恶的。被这种元素灭杀，连复活的机会都没有，因为你的一切都已经被毁灭了，包括死亡后的真灵。时间长河中已经没有了你的影子，甚至毁灭法则修行到极限之后，可以毁灭一个人的过往，包括在别人脑海中的记忆。哪怕你生前再有名气，死后一切都烟消云散，无人再记得你。还好，只是元素敏感丹，要真是毁灭元素，吞噬起来都是一个麻烦事。秦晨暗自摇头。元素敏感丹是元素最初的阶段，只有其特性，没有攻击性。不然，吞噬毁灭元素，他都不敢确定自己的吞噬天赋技能会不会被毁灭了。秦师兄，突然，王涛露出了古怪的表情。怎么？秦晨疑惑道：“刚刚收到李超的消息，说现在很多人正在休息区等你，连谢长空都在。对了，这谢长空是核心弟子十一，这次他差一点就有资格参与圣子竞选。这次尹长老破例给了你一个额外的资格，他恐怕不服，来为难你的。要不，我们还是暂时不去休息区了吧？”王涛建议道：“为什么不去？”秦晨一笑，躲，可不是我的风格。说着，他加速向着休息区而去。见秦晨直接去，王涛也只好跟了上去，但内心却有些紧张。这次秦晨赢了还好，要是输了，恐怕会被很多人嘲笑，尤其是没有进入这次竞选的核心弟子。不久后，两人进入了休息区范围，在六排别墅群前方，正有一大群人，为首的正是谢长空。谢师兄，要不要我上前说话？谢长空旁边的康达小声问道。谢长空点了点头，你上去就说，让他将第十一个资格给我就行了，别的不要多说。如果不是因为这次资格的事，他其实并不想和秦晨有什么接触。毕竟秦晨是十宇宙来的，没有交集的必要。放心吧，谢师兄。康达点头，然后在秦晨到来后上前几步，大声喊道：“想必这位就是来自十宇宙的朋友了。”我们。他话还没有说完，脸色就是一变。不仅仅是他，身后那些人全部眉头一皱。此刻的秦晨仿佛根本没有听到他们的话一般，直接走到了别墅群的前方，似乎在挑选要进入哪一排的别墅。这一刻，所有人都有一种火气，他们被无视了。跟在秦晨身后的王涛也很诧异。他没有想到，秦晨竟然是以这种方法来应对这些人的挑衅。但不得不说，这是一种好方法，直接不理会。这些人也没法强行出手，这个资格始终还是自己的，别人夺不走。王涛，你想要进入别墅修行吗？秦晨突然开口。啊！王涛一愣，没有明白秦晨的意思。秦晨一笑，你之前给我说了休息区的这么多规矩，却没有说过不能别人帮忙进入。你人不错，我决定帮你一把。你不是七系吗？过来吧。王涛大喜，可是他还是道：“秦师兄，你不能帮我。虽然青羽圣地没有规定不能帮别人进入。”但是你要是帮我，你自己就必须要选择十系以上的别墅了。之前他并没有给秦晨讲过这个规则，因为没有必要。毕竟他才和秦晨认识不久，根本没有想过对方会帮自己获得别墅。还有这种规定？秦晨一愣。是的，秦师兄，只要帮助别人获得别墅，自己就必须选择十种元素以上的别墅。所以目前为止，还没有出现过帮别人的。掌握十种元素以上的人并不多。王涛有些感动，但他也不能坑了秦晨。要知道，秦晨真的帮了他，自己就没机会了。而此刻，那些跑来准备为难秦晨的人，见到秦晨的做法，也发出了阵阵的笑声。这些笑声多少带着一些嘲讽。刚刚秦晨无视他们的态度，现在让他们找到了一个发泄口。康达再次站了出来，阴阳怪气的道：“人族朋友说出来的话就是泼出去的水，可不能轻易收回啊！当然，你也可能收回，只是……”他的话还没有说完，声音直接卡在了喉咙，戛然而止，一脸的憋得通红。只见秦晨站在那七系元素的别墅前，对着那无形的空间墙一抓
，然后一撕扯，一个空间口子出现，通过这个口子就能进入七系的别墅群，选择自己想要居住的别墅。进去吧，秦晨缓缓道。王涛呆住了，他没有想到，在自己说了规则后，秦晨竟然没有任何的犹豫，还是帮他了。秦师兄，他还想说什么，秦晨打断了他，直接让他进去。王涛也不再拒绝，直接走了进去。空间墙开始恢复，刚恢复后，王涛又走了出来。他已经拥有了进入七系别墅群的资格，不过他没有接着去选择别墅，而是准备和秦晨一起面对接下来这些人的为难。看到秦晨的做法，所有人都露出了诧异的神色，康达的脸更是火辣辣的痛。他看向谢长空，一时间不知道怎么继续下去。自己本想在谢长空面前立下一功，却被反打脸了。谢长空也认真的看了一眼秦晨，他突然觉得这个十宇宙来的人很有意思，也很果断。他看向康达，你是几系？康达一愣，没有明白对方的意思，但还是回答道：“谢师兄，我是七系。”谢长空闻言后，也缓缓地走到了七系别墅群前的空间墙处，同样将其撕裂，然后道：“你也进去。”康达反应过来，大喜过望，没有任何的犹豫就走了进去。不过很快，他也像王涛一样走了出来，站在了谢长空的身后。这一刻，所有人看得明白，虽然秦晨和谢长空至始至终都没有说过话，但却在暗中较劲了。还是谢师兄厉害，这一下，即便秦晨想躲都躲不掉。哼，秦晨已经输了，他失去了在休息区别墅内修行的机会，而谢师兄却早就有了十系的别墅，高下立判。只可惜他没有正面应对。圣子竞选的机会仍然在他手中，无妨。今天的事情传开，大家都会知道他不如谢师兄。到时候他在圣子竞选中表现的越好，大家只会想到谢师兄更厉害，不会觉得他有多强。众人开始议论纷纷。而这个时候，谢长空朝着石系元素别墅群那里的空间墙走去，他很轻易的就穿了过去。很快他又走了出来，之后他头也不回的离开，甚至没有再看过秦晨一眼。秦晨之前将他们无视，而现在他不仅仅无视了秦晨，还顺便告诉秦晨他掌握了十种元素系。看着谢长空离开，其他人也跟着离开。同时还不忘看了一眼秦晨，仿佛在同情他，同情一个刚来出宇宙就无形得罪了一个强大的核心弟子，而这种得罪至始至终都是被动的。但没有办法，这就是青羽圣地，怪就怪秦晨没有本事，却占了一个圣子竞选的资格。秦师兄，王涛也不知道说什么好，只怪自己应该早点告诉秦晨，谢长空拥有实系的，这样也许秦晨就会提前避开了。秦晨只是淡淡一笑，拍了拍王涛的肩膀，不要在意，这种较劲在我眼里没有意义的，这种事情他经历的太多了，所以内心真的毫无波澜。说完后，他就朝着前方走去，走过了八系、九系，直到十二系的空间墙处停了下来，在王涛目瞪口呆的眼神中，撕开了空间墙，走了进去。秦晨进入十二系的别墅群后，看着一排别墅，总共有十二个，每一个别墅前都有一个看起来非常特殊的装置，这个装置连接着地面，直接和万物之石接通。装置上有十二个巴掌大按钮，他仔细的看了一眼，所有的别墅中有一个别墅的十二个按钮是亮起的，这让他不由得一惊，按钮亮起，代表这个别墅是有主人的。证明，在青羽圣地的弟子中，竟然有一个人是拥有十二系的，是谁？他很是好奇。要知道，自己能够成为十二系，是因为系统。而这人，要么是天生的，要么就是靠着神奇的东西，比如元素果。可是能让人提升到十二种的元素果，他不知道会不会有。相反，天生的概率都更大一些。这出身的差距，不得不说，太大了。很快，他不再多想，这样的人自己早晚都会知道。很快，他就选择了一个别墅。他将手掌按在了其中一个按钮上，随后将自己的火元力涌入了进去。紧接着，火元力从钮上开始传输，通过装置，最后传到了万物之石上。顿时，万物之石开始反应，然后源源不断的向别墅中充斥着温和的火元素。这些火元素其实和天地之中的火元素没有本质的差别，只是它们更加的活跃，修行者在其中修行会更容易去感悟，从而提高效率。随后，秦晨按住了第二个按钮，然后涌入冰原力。不多时，别墅中出现了冰元素。随着一个又一个按钮按下，别墅中的元素也越来越多。最后，别墅中的元素和他自己掌握的元素一样，十二种。这个时候。别墅门才缓缓自动打开，他走了进去。一进来，他就清晰地感觉到周围的十二种元素在空间别墅中跳动，自己稍微一运转自身的元素，就会和他们产生共鸣。他忍不住看向了脚下，万物之石的神奇让他很诧异，就是不知道青羽圣地的第一神主当初到底在哪里获得的这颗万物之石。到时候打听打听。很快，他又看向了系统空间中的元素敏感丹。当敏感丹出现在掌心时，他看到周围的空间在微微的扭曲，掌心上也传来了一丝丝痛感。好霸道的元素！他再次惊讶。系统空间中感觉不强烈，现在更能感觉其凶悍之处，还只是敏感丹而已，没有攻击性就已经这样了。他将其一口吞下，随后吞噬天赋技能开始运转，敏感丹也在被一点点的消化。叮，吞噬成功，你的毁灭元素敏感度达到九。叮，你的毁灭系天赋提升到 S S S 级。秦晨看向系统数据，多了一型毁灭系，只是还没有修为。然后他又看向了系统空间，这次的奖励仍然带有很多的能量物，而这些能量物就是用来提升毁灭系的。明日圣子竞选就要开始，他有些犹豫。是否现在就吞噬提升？虽然吞噬技能已经升级了，可不到一天时间，肯定是吞噬不完这些能量物的。能提升多少就多少吧。想了想，最终他还是决定吞噬。吞噬技能一个好处就是可以随时中断。这三天来，谢长空这一批没有获得竞选资格的人在找秦晨的麻烦。
，而有资格的那十人，其实也在暗中打听秦晨的信息。毕竟是竞争关系，就算他们不在乎秦晨，跟随他们的一些人也会主动打听，来讨好他们。湖边的一处亭子中，海江河正在悠闲的钓鱼，他就是十个核心弟子中主动让人去打听秦晨消息的人。正当他抛下鱼竿后，一个普通弟子从远处跑了过来：“海师兄。”普通人对着海江城躬了躬身：“怎么样？那让银山推石的小子到底有什么本事？”推石三天，让他非常不满。并且之前他当众提出异议，却没有任何的效果，这让他觉得自己丢了面子。所以他要了解一下这个秦晨到底是靠能力还是靠关系。如果靠关系，他就要找回面子。海师兄从人族联盟的那群虚空真神那里了解到，秦晨是十宇宙中第一天才。普通弟子开口，还有呢？海江河眉头一皱，带着不满的口气。十宇宙第一天才在人族联盟那批虚空真神来时就已经听说了，不过他们并没有当回事。每次十宇宙那边来人都是一样的说法，他要的是其他信息，没有了。问他们，他们也只是说十宇宙第一天才，至于别的一概不透露。普通弟子摇头，有的话他没有说，就是这次的人族联盟的这批人似乎非常的敬畏秦晨，甚至害怕，所以没有得到秦晨的同意，他们不敢透露别的信息。海江河眉头一皱，最近这几天他有什么举动？我正要跟你说。普通弟子很快将谢长空和秦晨的事讲了出来。闻言，海江河笑了笑，看来是我多虑了。谢长空都可以赢了秦晨，那么他也没有什么好顾忌的了。不过师兄，我听说那秦晨进入了十二系别墅。普通弟子突然道：“什么？”海江河一愣，然后震惊地问道：“你说什么？”他以为自己听错了。师兄，那秦晨进入了十二种元素的别墅。普通弟子再次道：“你放屁！”海江河冷喝一声：“听谁说的？还是你自己亲眼看见的？”他根本不信十二种什么概念。他们这次参加竞选圣子的十个核心弟子都没有一人是十二种元素，就算是圣地中现在的九个圣子，也只有排名第一的男人是十二种。可对方是谁？圣主之子，而且父母都是圣主，天生的血脉就强大无比。十宇宙的人十二种，怎么都不可能。十宇宙是什么地方，在他们的眼中就是蛮荒之地。虽然出了一些轮回境强者，但是数量和质量和初宇宙都有差距。而且十宇宙人数本身就多，按照比例来算，两者之间的差距太大了。而一个蛮荒之地，又如何能够出现一个和他们第一圣子一样的人物？不可能，绝对不可能。除了海江河不相信之外，此刻的谢长空听到这个消息后更不相信。他看着康达，冷冷道：“十二种，你听谁说的？他刚刚才从别墅区那边离开，结果就听到了这个消息。”他如何信？如果秦晨真的有十二种元素，而且还真的住进了别墅，为什么之前秦晨不在自己反击的时候再反击回来？谢师兄，是那王涛传出来的。康达开口道：“他其实也不太信，而且他问了之前在场的不少人，都说当时在谢长空离开后，他们就离开了，所以并没有看到。但是那王涛说的非常坚定，所以即便他仍然不太相信，但也将消息说给了谢长空。王涛，那个跟在秦晨身边的人。”谢长空一愣：“是。”康达点头。谢长空盯了他一眼：“你以后跟我要多动动脑子。”他竟然跟着秦晨，他的话还能信？康达无言以对，只好点头称是。谢长空摇了摇头，算了，他们不是要吹吗？那就去看看，我看他们到底能耍出什么花样来。说完，他直接再次朝着休息区去，而康达也连忙跟上。当他们来到这里后，已经有不少人前来，而这些人全部都是听了王涛传的消息后来看热闹的。他们全部都不相信秦晨拥有十二系，所以是看热闹也是看笑话。而且他们不准备离开，就在这里一直等，等到明天竞选开始。看看秦晨到底是从哪一排别墅中出来，又或者早就偷偷的跑到别的地方去了。总之，在这里等，明天都会见分晓。主人，没有时间了，先去参加圣子竞选吧。别墅中，小艾提醒道：“马上。”秦晨开口。不多时，系统提示声响起：“丁，你的毁灭系境界提升到了超凡。”这个时候，他才缓缓的睁开了眼睛，随意的看了一眼系统数据，毁灭系那一层的修为已经变了。对于这个提升速度，他非常满意的，毕竟一天都不到，要是换成吞噬技能没有提升之前，肯定不止这点时间。主人。竞选应该快要开始了，小爱道。秦晨点了点头，走吧。说着，他便朝着别墅外走去。空间墙外，此刻的王涛一个人面对着数百人，这些人一个个都对王涛带着不善的眼神。王涛，你是我亲与圣地的人，却选择跟着秦晨，还编造谎言来骗我们，为的是什么？有人不满地问道。王涛的举动让他们都觉得有些丢人，还从未有过一个亲与圣地的弟子去给十宇宙的人当跟班的，还能为什么？他就是想要赌一把吧。听说了秦晨是十宇宙的第一天才。所以就跑去当跟班，可惜赌错了，真是丢了我青羽圣地的脸。一个个都对王涛口出法比。如果是以前，面对这种情况，王涛一定很慌。然而此刻，他一点都不慌，甚至看向众人，带着嘲讽。他是亲眼看到秦晨进入十二系元素别墅中的。可惜，无论自己怎么说，这些人都不信。竞选要开始了，看来秦晨并不在这里，恐怕已经偷偷去广场了。走吧，我们也去，别错过圣子竞选的观看。有人摇了摇头，准备离开。谢长空站在最前方，他暗自摇头，转身离开，同时内心也在嘲笑。他嘲笑自己竟然也因为王涛的谎言跑到这里来，可就在他转身之时，下意识地看向了那十二种元素那一排的别墅。突然，他瞳孔猛地一缩，通过那层不同的空间墙，他隐隐看到了一个身影，那身影正缓缓地朝着这边走来。不仅仅是他
，也有其他人也看到了那个身影。他们全部露出了疑惑：“地科师兄回来了？什么？”那些没有注意到的人听到“地科”二字，大吃一惊。地科，青羽圣地第一圣子，掌握了前所未有的十二种元素，被称为青羽圣地的未来。这一刻，刚刚准备离开的众人齐刷刷地看向了那道身影。可惜，空间墙有点扭曲，根本就无法看清楚容貌。一个个都带着兴奋，但此时的谢长空却内心狂跳，他的身体竟然在忍不住颤抖。然后缓缓地往后退。地科，他是见过的，仅凭轮廓就能看出来，这个身影根本不是。那就只有一个可能，一个让他也让所有人无法相信的可能。王涛说的是真的。王涛注意到了谢长空的表情，不过他没有嘲讽，毕竟对方是核心弟子，就算他现在抱上了秦晨的大腿，也还是有自知之明。不过他内心却暗爽，之前有多嚣张，现在的脸就有多痛。之后他又看向了其他人，这些人一个个带着期待的神色。他其实能够理解这些人，没办法，作为青羽圣地的人，本身就对十宇宙的人自带优越感。而且十二种元素，青羽圣地也只有一位，自然不相信秦晨会是他。要不是亲自看到，也不会相信的。不过以后恐怕青羽圣地之人的想法就会彻底被颠覆了。而这一切都是因为秦晨出来了，出来了，终于可以见到地科师兄了。有人兴奋的大叫：“哈哈，地科师兄常年在外，难得回来，回来也不会轻易露面。这次恐怕是因为圣子竞选，突然回来观看，绝对是这样。恐怕也是得到了这边的消息，想要看看那秦晨到底是如何获得资。”话还没有说完，空间墙出现波动。然后所有人当场僵在了原地，正在讨论的声音戛然而止，一个个露出了茫然的表情。这哪里是什么地科，分明就是他们正在嘲笑的清晨。这一刻，所有人的大脑嗡的一声，一片空白。果然，果然，谢长空瞳孔不断的放放大，同样瞬间僵在原地。秦秦晨，终于有人反应过来，惊呼出声。看到这些人的表情，一旁的王涛内心说不出来的爽。秦师兄，他大声喊道。秦晨点了点头，然后随意的看了众人一眼，对着王涛道：“走吧，去中心广场。”好。王涛连忙点头，内心对秦晨敬佩不已。换成别人被这样针对，这种情况下肯定会毫不留情的反击回去。可秦晨却没有任何的理会，这得多么强大的内心才能做到？也许秦师兄从来没有将他们放在眼里过。他暗道：“我们怎么办？”秦晨走了，留下一群人非常的尴尬。本来是想看秦晨的笑话，结果自己才是小丑。现在秦晨去参与竞选圣子了，他们都不好意思再去看热闹了。还能怎么办吧？去看啊！圣子竞选多久才一次？怎么能错过？只是我们以后还是低调吧。哎，有人叹了口气，后悔跑来了。说着，有一人就朝着中心广场而去，再没有之前的傲气。见有人去，其他人也纷纷前往。之前还对谢长空师兄长师兄短的人，都没有再理会谢长空，反而像是在有意远离。这些人太他妈现实了，让师兄你出头的是他们，现在巴不得远离你的还是他们，活该一辈子处在底层。谢师兄，我们要去看。啪！谢长空一巴掌打了过去。师兄，康达脸色大变，捂着脸不可思议的看着康达，你还在挑拨？青羽圣地，强者为尊，岂是你一个小小的普通弟子随意背后议论的？那个别墅，你以后就没有资格进去了。谢长空冷冷地说完，转身就向着中心广场而去。留在原地的康达浑身颤抖，内心带着惊恐。本以为抱上了大腿的他，现在发现不仅仅没有抱上，以后在青羽圣地的日子恐怕更难了。这一刻，他大脑混乱了起来，一个逃离青羽圣地的想法压制不住。另一边，秦晨和王涛已经来到了广场，看到秦晨的到来，早已在这里等待的人纷纷开始议论起来。你们听说了吗？据说秦晨拥有十二种元素系，听到了一些。不过这个消息是王涛传出的。你们觉得可信吗？很多人都在暗笑，他们自然不信。不过拿来讨论倒是一个不错的话题，只是这个话题是笑话而已。你们看，谢长空也来了。突然有人看向远处，看到了谢长空也朝着这边走来。听说谢长空利用自己掌握了实系，羞辱了一番秦晨。对，我也听说了，谢长空还是非常厉害的。如果掌握的元素系来说，他不输任何核心弟子，就是修为低了一些。这次利用元素数量打败秦晨，也是让人再次认识到了他的厉害。此时的人们对谢长空都是夸赞。谢长空相比于前十的核心弟子。就是输在修为上，十种元素系和第一的赤空都相同，这样的人早晚都是核心弟子，而且拥有如此天赋，额外的资格却给了秦晨。对方不满去找秦晨，所有人都很理解，这也是几乎没人同情秦晨的原因之一。你们都说的有道理，但是我怎么感觉谢长空的表情不对？突然，一个精瘦的男子说道。众人一愣，这才仔细的看向谢长空，结果发现谢长空表情复杂，似乎并没有对秦晨有任何的不满，反而给他们一种既害怕又敬畏的感觉。这一刻，他们都露出了惊讶。谢长空平时不是这样。对方一向很骄傲，拥有实系的资本，即便是面对赤空，也没有出现过这种表情。什么情况？正当众人诧异时，让他们无法相信的一幕出现了。只见谢长空快速走到秦晨的旁边，对着秦晨躬身，然后用所有人都能听到的声音道：“秦兄，我为我之前的行为道歉。”什么？所有人大吃一惊，就连那十个准备竞选圣子的核心弟子，这一刻也是瞳孔一缩。有意思，有意思。赤空带着淡淡的笑意，轻声开口：“海江河死死的盯着秦晨和谢长空，内心一直在问为什么。”不仅仅是他，很多人同样在问为什么？为什么谢长空会突然变了一个人一样？难道秦晨真的拥有十二系？有人开口道，声音不大，却如同炸雷在所有人耳中响起，脑袋嗡嗡作响。
，不可能吧？也有可能是谢长空和秦晨达成了某种协议，也有可能是被银长老给收拾了，不得不妥协。有人猜测道。总之，很多种可能。谢长空虽然高傲，但是只要有足够的利益就行。石宇宙有些特殊的东西，也许初宇宙没有，对谢长空又很有用，完全有可能达成协议。另外，银长老是负责圣子选拔的，对他们这种弟子来说，权力刚好针对他们。有些时候，你不妥协都不行，不然给你使个绊子，你就会非常难受，甚至失去资格。说不清，说不清，但很快就会知道了。赤空笑着道。眼中带着期待，无论秦晨到底有多少实力，很快圣子的竞选上就会知道。此刻的秦晨看到谢长空的态度，有些意外。这人虽然傲，但并不是那种无理的傲。这种人道心很强，不会因为自己的傲气被打击而出现问题。你我之间并无仇怨，无需道歉。秦晨摆了摆手，朝着中心广场上走去。这种事情确实算不上什么仇怨。从蓝星开始，这种不服的天才就一直都在出现。如果都当对方有仇的话，那他的仇人就太多了一些。见到秦晨，根本没有在意。谢长空顿时觉得自己之前行为非常的幼稚，摇了摇头，他将自己内心渐渐的平复下来，这才来到了广场的看台上。当秦晨来到广场上后，面对无数的目光，他没有丝毫的神色变化，而是直接走到了核心弟子等待的区域。这里只有十人，而且每一次的圣子竞选，核心弟子这里都是十人，所以导致这里从很久前就只有十个位置，是一些无聊的弟子以前特意画出来的。每一个位置上还写着“圣子”二字，寓意着站在里面会成为圣子。虽然看起来有点幼稚，但是这些核心弟子却没有说什么，每一次都是站在了位置上。可秦晨这一来却少了一个位置，这一下就让人好奇，秦晨会站在哪个位置上去？位置虽然很大，但是真要站上去，就相当于是和原本的那人宣战一般的感觉。秦晨没想到，青羽圣地竟然有如此多的事，处处都在比较，竞争似乎成为了这里的一种文化。摇了摇头，他看了一眼这十个核心弟子，然后走向了海江河。看到秦晨竟然直接走到了海江河站立的位置内，所有人都露出了古怪的神色。这秦晨故意的吧？三天前，银长老说推迟的时候，就是海江河带头不同意。现在秦晨好巧不巧的就和海江河站在一起，不是故意的又是什么？有意思，有意思。赤空笑了笑，而海江河脸色微变，看向秦晨时眯起眼睛。对方这是在主动挑衅吗？可是他发现秦晨就站在他的几步远，却一眼都没有看过他，这种感觉让他更是恼火。他正要上前，就在这时，银长老走上台，各位安静，台下所有人都安静下来。海江河也停下脚步，看了一眼秦晨后，这才转身看向台上。上次因为众所周知的原因，圣子竞选推迟了三天。而就在这三天，出现了一件让人悲痛的事情。银长老缓缓开口，闻言，所有人的都露出了疑惑之色。能被青羽圣地称为悲痛的事情，一定不是小事。一个个表情严肃地盯着银长老，等待他的继续。我们的圣子灵岩死在了昏暗之地中。什么？所有人大惊失色。灵岩师兄死了？怎么可能？他不是和地科一起的吗？很多人不愿意相信。如今圣地有九位圣子，这九位圣子大部分都在外面闯荡，而他们有的是单独闯荡，有的却是一起的。灵岩平时和地科关系好。两人经常一起去一些神秘之地，昏暗之地，他们竟然去了四大绝地之一，那可是号称圣子坟墓的地方的。有人带着惋惜的说道：“那地客如何了？”看着众人的反应，银山道：“安静，各位，之所以告诉你们这个消息，是因为关乎这次的圣子竞选。因为灵岩的陨落，所以这次圣子竞选，圣子之位空出了两个，所以这次将会选出两位圣子。”闻言，众人这才反应过来，但很多人都没有觉得这是好事，因为这意味着灵岩真的死了。但也有几人不同，这些几人就是这次竞选的核心弟子中的几人。他们表面上看不出来什么，可内心却暗自兴奋。两个名额，我有机会了。海江河握紧了拳头，努力克制住内心的激动。之前只有一个名额，他觉得自己可以争一争，但是机会不大，因为有赤空在。赤空是这次十人中实力公认最强之人。至于第二名，他看了一眼不远处的那名老者模样的谭坤，对方虽然是排名第二，但他从不认为比对方弱，因为两人修为一样，元素系数量一样。之所以排在他前面，很多人都认为对方的经验比他强些。而人们之所以那样觉得，就是因为对方长期以老者形象示人，久而久之，给所有人一种错觉：此人活得更久，经历更多。但其实两人的年龄差不多的。另外就是其他人，他一一扫过，心中冷笑。这些人根本没有任何的威胁。最后是秦晨，他甚至都没有去看。这一刻，他早就忘了。现在对他来说，成为圣子比针对秦晨重要多了。不过各位，突然，银长老看向了核心弟子这边。按规定，其实这次空出来的名额是要等下次的，但我们几个长老商量了一下，才将这个名额放在这一次。不过有一个条件，谁最终用这个名额成为了圣子，那么十年之内需要前往昏暗之地。什么？闻言，反应最大的是谭坤和海江河。海江河直接道：“银长老，这不妥吧？青羽圣地一直以来都不会强迫弟子的，除非青羽圣地面临重大危机。”是啊，银长老，青羽圣地还没有这样的先河。谭坤也开口道：“两人都觉得这次名额就是自己的机会，可是十年内必须去昏暗之地，让他们很不情愿。要知道，灵岩比他们强大多了，那是很早就成为圣子的人，这样的人都死了，他们去。”更容易陨落，而且去了又有什么意义？带回灵岩的尸体，尸体恐怕早就没了。确实遇到了重大危机。银山点了点头，所有人一愣，有一种不好的预感。果然，银山道：“地科在昏暗之地遇到了危险，这次灵岩就是为了救他而死，但他并没有逃离昏暗之地
，所以需要人去救。众人色变，帝克被称为青羽圣帝未来，要是死了，是极大的损失，对青羽圣帝来说，确实算得上重大危机。那现在就派人去救啊，等什么？有人慌了，他们搞不懂这个逻辑。现在帝克被困，不是应该马上去救吗？为什么非要等什么新的圣子？还是十年内？营长老解释道，自然有人已经出发了，但是十年内不一定救得出来，所以才会提这个要求。当然，十年内就出来了，便不用去。而之所以会有这个要求。就是希望通过这个名额成为圣子的人，记住这个名额是怎么来的。闻言，众人这才明白过来，这个名额是灵岩为了地科而死才产生的。那么，现在谁通过这个名额成为圣子，也去救一次，不管成功与否，反正你会记住这个名额的来由。意义大于行动。当然，你们也可以拒绝而退出这次的圣子竞选。我想，其他人应该有人愿意吧？营长老缓缓道。海江河和谭坤脸色一变，他们退出，后面的人不一定啊。就算后面的人也不愿意，那么秦晨呢？所以退出就相当于便宜了秦晨。想到这里，海江河不再开口，他肯定不愿意便宜别人，尤其是秦晨。而唐坤也不说话，默认了这个规定。他虽然对秦晨没什么偏见，但自己不愿意放弃这个机会。去昏暗之地固然凶险，但不一定就会死。如果放弃这次机会，下一次还不知道要等多久才会举行圣子竞选。见众人都没有意见，银山笑了笑：“好，既然如此，现在我开始介绍这次竞选规则。”等等，突然，秦晨开口：“哦，你还有什么疑问？”银山看向秦晨：“这次的有两个圣子名额，第一个是原本就有的。”另一个是刚刚林烟空出了的，那么如何确定我们谁是通过第一个成为圣子，谁又是通过第二个成为圣子？之前银山说了，通过林烟这个名额成为圣子的人，才必须十年内去昏暗之地，那么第一个就不用去。所以，到底通过哪一个名额成为圣子的很重要。他这话一出，所有人齐刷刷的看向他，似乎在看傻子。第一个当然是赤空了，他们只能去竞争第二个名额，这不是明摆着吗？有趣，有趣。赤空听到秦晨的话后，却是饶有兴趣的看向秦晨，同时内心也警惕起来。秦晨既然敢这么说。一定不是随意问问的，加上谢长空刚刚那恭敬的态度，更值得思考。难道还真是十二系？他不得不生出这个想法来。如果真的是十二系，一切都解释得通，只是太难以置信了。银山看着秦晨，笑着道：“我倒是忘了这个问题，其实也很简单。你们谁这次表现的最好，自然第一个名额就是谁的，而另一个就是林烟空出来的。”闻言，秦晨点了点头，没有别的疑问。他之所以问，其实只是对昏暗之地还不了解，所以不确定自己会不会去。如果对他没有什么意义的地方，他自然不愿意去。至于救人和自己有什么关系？对方是青羽圣地的未来，不是人族的，虽为同盟，但是有很大的利益在里面的。圣地和十宇宙的势力同盟，是要压着别的圣地一头，或者说不至于太过弱于别的圣地。而十宇宙的势力是通过圣地来到初宇宙，实现天才成长最大化。同时，一些强者在这边也更容易突破自己的极限，比如人族联盟的城主，他们也会来到初宇宙，进入一些特殊密地，获得对自己有用的东西。有一句话可以形容初宇宙的特殊，那就是宇宙的大脑，在这里存在着宇宙最为核心的秘密。这些地方对轮回境强者每一次闯轮回都很有帮助。既然大家都没有任何疑问，下面我介绍这次的竞选规则。第一，普通弟子竞选为精英弟子，没有名额限制，要求七系以上，五万岁以下。营长老突然手一挥，顿时在这次参加竞选的普通弟子面前都出现了一面石板。对，看起来就是石板，但是这些石板却有一阵阵的原力波动，显然是提前就经过强者的加固和改造。晋升条件，只要打破石板就可以晋升。第二，精英弟子竞选为核心弟子，名额不限，要求七系以上，三万岁以下。同样的，他的手再次一挥，一个个石板出现在精英弟子面前。这些石板乍眼一看和之前的的差不多，但若仔细观察，就会发现有不小的区别。它上面原力波更强，明显更为坚固。晋升条件：打破石板。第三，核心弟子竞选为圣子，名额两个，要求七系以上，一万岁以下，不朽修为。秦晨心中一动，圣子的竞选多了一个修为的要求。此时他才明白，为什么这些核心弟子掌握的元素系修为几乎都是封王巅峰，而没有去突破普通真神。原来他们是想要晋升为圣子。要知道，换成十宇宙的人绝对不会去等的，能够突破真神，肯定是愿意突破的。由此也可以看出，初宇宙的天才是何等的自信。就在这时，银长老拿出了一个珠子，珠子开始变大，最后在台上出现了一个空间墙。这面空间墙和休息区别墅那边的又有不同，它看上去并不平整，反而有很多的褶皱。折叠空间层。当看到这面空间墙后，有人开口道：“秦晨也认真的盯着空间层。这种空间层和宇宙空间不同，宇宙空间总共有九层，撕裂每一层都非常困难。”就他了解的，哪怕是人族联盟的几位城主，都无法撕裂最后一层空间。而这个空间层却是有很多层，很明显是空间系强者自己打造的。晋升条件：撕裂折叠空间层，层次最多的两位成为圣子。银山介绍道：“要求很简单，也很粗暴，就是在限制条件下，看实力，实力足够就晋升，不够就不行。”我宣布，精英弟子的竞选开始，每人只允许攻击一次。随着银长老的话落下，秦晨转头看向普通弟子那边，所有参与者都将那石板放在自己的身前，然后打出自己最强的攻击。然而，当所有人都结束后，秦晨看到只有不到一万人打碎了石板，晋升者不到百分之一。一万看似不少了。
但是整个青羽圣地的普通弟子何其多，能够有信心报名参加竞选的都是佼佼者。所以一万在所有普通弟子中的占比是极低的。精英弟子竞选结束，淘汰的离开，晋升的留下。开始的快，结束的也快。营长老也非常的干脆，直接宣布到核心弟子竞选开始。这次参与竞选的弟子只有十万人左右。随着银长老的开口，十万人拿出了自己的最强攻击，打在了石板上。无数人面前的石板只是震颤了几下而已，完好无损。被打破的石板只有不到一千，仍然不足百分之一的概率。太难了，太难了！我已经参加三次了，可是仍然没有成功。下一次，我的年龄就已经超出要求了。哎，永远只能停留在精英弟子了。一人见自己失败，无奈的说道。很多人都和他一样的心情，但却没有办法。有时候，光靠努力是不行的，还得有天赋。天赋不够，就算再努力，你也无法在规定的年龄内达到晋升的实力。也许你会大器晚成，但是大器晚成的人，哪一个不是机缘无数，靠着这些不可思议的机缘才最终逆袭？可是这样的的人比顶级天才还少。我终于成功了，哈哈！有人欢喜，有人忧。这一刻，无论是参与者和观看者，都有着不同的心情。核心弟子竞选结束，现在圣子竞选开始。从上一轮的竞选排名开始，秦晨最后一位赤空，你第一个。尹长老看向了赤空，赤空点了点头，然后一步步来到了折叠的空间层面前。这个顺序安排有问题。赤空出手了，就已经拿到了一个圣子名额，接着就是唐坤和海江河，最后一个名额肯定是他们两个中的一个。接下来就没有任何看点了。有人摇了摇头，哪一次竞选不是这样的安排？尹长老从来就不知道什么营销手段，只想着快一点结束。就在众人讨论时，赤空出手了，他将原力集中在双手上，然后抓在了空间墙上，猛的一撕，咔嚓！突然，空间撕裂的声音在众人耳中响起。只见赤空身前的空间墙被他撕出了一个口子，一层层的空间肉眼可见，十层，他撕裂了十层。有人仔细地看着那被撕开的空间，开口说道：“还没有结束，只要空间墙没有愈合之前，可以继续。按照以往的经验来看，掌握实系的人可以撕裂 1.2 倍到两倍之间，所以他应该可以撕开12层到20层。”有人盯着赤空道：“此刻，赤空的双手仍然抓着撕裂的口子，可以看到那口子正在努力的恢复，但赤空却在阻止，并且仍然在用力撕扯。”开！赤空猛然大喝一声，只见他的双手十种原力全开，咔嚓，口子瞬间变大，里面的空间再次被撕开。而这一次又撕开了十层，一共变成了二十层。这一幕也让观看的人纷纷露出了震撼之色。第二次就二十层，他会不会还可以撕？有人惊声道。正当众人期待赤空会继续撕开空间层时，对方却突然将手收了回来，让他空间墙渐渐恢复。哎，不行啊，二十层就已经是我的极限了。赤空苦笑的摇了摇头。众人这才发现，此时的赤空脸色苍白，喘着粗气。显然刚刚的那一下爆发，让他有极大的消耗。面对那不停愈合的空间墙，已经没有力气再阻止。赤空师兄，你已经很厉害了。有人大声道：“是啊，师兄，历来的圣子竞选能撕开的二十层的已经是极限，而你已经是最强的那一批了。”很多人都对赤空的表现大声夸赞。圣子竞选的历史有很久了，也举行过不知多少次，撕裂超过二十层空间的几乎都是那种掌握十一系的参与者，十系最高就是二十层，这就证明了赤空的实力。赤空笑了笑，对着观众席微微点头，这一动作顿时让无数的女弟子狂叫。很快，赤空回到了自己的位置上，开始恢复自己的消耗。尹长老看了一眼赤空，露出了赞赏的神色。他主持了这么多次的竞选，已经连续好几次都没有人有这种表现了，有赤空的表现。这一次的圣子竞选算得上不错。下一位，他开口喊道。唐坤走上了前，他一上来最紧张的就是海江河，两人是最后这个名额最大的竞争者。只要唐坤表现的不好，那圣子就是他的了。此时的唐坤深吸了口气，随后他将自己的原力汇聚在双手上，和之前的赤空一样，猛地抓住空间墙，然后撕扯。咔嚓一声，空间墙出现了裂口。仔细一看，七层空间被撕裂。他神色严肃，第一次撕扯很重要。之后就看自己能坚持到哪一地步。咔嚓，陡然，他再次加力，里面的空间层也被撕裂，而这一次多了四层，总共被撕裂了十一层。不过他的策略和赤空的不一样，赤空是第二次就彻底将自己的力量爆发，一步到位，而他仍然还有余力。随着第三次原力的爆发，又是四层被撕裂，总数变成了十五层。而这个时候，他努力的拉扯，不让空间墙恢复，等着自己第四次发力。策略就错了。看到唐坤分四次，赤空暗自摇头。唐坤是第一次参加圣子晋升，明显没有经验。对方分四次，是想在中间可以多休息一下，可是却不知道，在撕裂的过程中，根本不可能给你休息的机会。哪怕你不撕裂，你也必须要阻止撕口的恢复，而阻止这个撕口的恢复需要的力量，绝对是大于你恢复的速度的。所以等得越久，消耗越大。就在这时，唐坤想要再次爆发，试了几次都发不上力，甚至集中的原力正在消散，最后无奈的摇了摇头。十五层，看到唐坤放弃和对方撕裂的层数，海江河大喜，这个层数他有绝对的把握超过。按照他的估计，自己是可以撕裂十六层的。所以他一直担心唐坤也十六层，这样一来，两人平手还不知道会怎么安排。银山看向唐坤，暗自摇头，对方的策略确实有些问题。不过实力也确实一般，和赤空一样都是实系，一样都是蜂王巅峰，明显在炼体上差了很多。第三位海江河，银长老继续道。海江河一笑，上前走去，碰到正下来的唐坤时，他缓缓道：“可惜了。”
你的年龄，下一次估计很悬了吧？没事，其实核心弟子也很不错，没有必要一定追求圣子之位。”谭坤眉头一皱，这海江河的嘴一直都很欠，除了有限的几个人外，对方面对哪个都是这副嘴脸。别急，小心翻船。”谭坤冷冷道，“哈哈，海江河大笑一声，能让我翻船的人已经没有了。”说完，他便大步来到了空间墙前方，和赤空一样。他总共爆发了两次，最后撕裂了十六层空间，稳了。看到海江河的成绩，观看的众多弟子也得出了最终的结果。这次多出的圣子之位已经是海江河的了，可惜了，竟然是海江河。有人摇了摇头，说话之人也是一个核心弟子。其实，在青羽圣地，很多人都不太喜欢海江河，主要就是太光芒了。但凡和对方有点交接的，都被瞧不起过。而现在又成为圣子，以后即便是他们这些核心弟子，对方也会明目张胆的瞧不起你。唯一的办法就是躲开对方，这对他们来说是很不爽的一件事。别急，也许还真的可能翻船呢。突然，一个声音在人群中响起，众人转头一看，发现说话的人竟然是谢长空。之前谢长空坐到观众席后就一直没有开口，这个时候竟然突然说海江河要翻船。谢师兄也不喜欢他吗？有人笑着道。谢长空瞥了他一眼，喜不喜欢他和他翻不翻船没有关系。说完，他的目光看向秦晨，因为纸和那人有关系。众人见谢长空没有正面解释，也不敢多问，但也有人看向了秦晨的身影。难道他真的是以实力让谢长空甘愿道歉的？下一位，银山长老继续喊道。接着，第四位上场，最后撕裂了十二层空间。随着比试的继续，一个个核心弟子给出了自己的成绩，但是他们没有一人在撕裂十五层，更别说为海江河带来威胁。没办法，这些人有八系，有九系，比其他弟子厉害，可是比起谭坤和海江河就弱了不少。而随着他们一个个的结束，观看的人也越发觉得海江河真的稳了。看来我们期待的黑马不可能了。每一次都期待黑马，但哪次出现了？这是圣子竞选，哪些核心弟子厉害，哪些没有希望，早就差不多被人知道了的。黑马，不可能的。有人摇头。不多时，随着第十个核心弟子结束，场上还没有测试的就只有秦晨一人。所有人都将目光集中到了他的身上。虽然人们都不相信他能成为圣子，但是通过谢长空之前的事情，还是有人带着期待。下一位，银长老喊道。秦晨迈步走向了台上，经过海江河的身边时，一个声音响起：“别让我失望，让我看看你，凭什么让我等三天才获得这个圣子之位？”秦晨看了一眼海江河。拍了拍其肩膀，应该不会让你失望。海江河眉头一皱，肩膀一抖，将秦晨的手给甩开。秦晨一笑，然后走上了前台，来到了空间墙面前。这面空间墙是我青羽圣地圣主打造，折叠了三十层空间。它不仅仅是普通的空间折叠二层，每一层还有不同的原力加持。在撕裂空间层的同时，空间层会在原力的作用下同时愈合，所以很多人的策略是尽快的撕裂，而不是多次用力。但也不是只发一次力，因为每一层的原力不同，所以最好是感受到底是什么原力在加持。这样，也许你本身掌握的元素和这些原力有克制作用。让你发挥的更好，营长老魏秦晨解释道。听到银山的话，在场的人很多都露出了一丝古怪。这算是走后门吗？这是很多人都知道，但也有不知道的。比如之前的谭坤，策略就错了，所以并没有发挥出最好的实力来。秦晨闻言后点了点头，多谢营长老。银山摆了摆手，开始吧。他也很想知道秦晨真正的实力能够达到什么地步，所以才提醒了一下，而且是在规则范围内的提醒。秦晨看着面前的空间墙，双手之上原力汇聚，随后抓了上去，空间墙出现褶皱，被他抓在了手中。这个时候，秦晨仔细的感应，可以感受到后面的空间层上传来的原力波动。第一层是最普通的空间层，没有原力加持；二层开始有了原力加持，为水原力。紧接着第三层火原力，第四层、第五层都是不同的原力，而且原力的加持是越来越强的。不过这些原力都是常见的原力，到了第十层之后，原力就重复出现了，而且加持的原力变成了两种。第十一层是火和土两种同时加持，难怪赤空第一次刚好撕裂到了第十层。秦晨现在明白过来。前十层为一种元素，第十一层陡然变成两种，难度跨越一个等级，不是对方撕不开，而是强行撕开，对接下来更不利。所以宁愿停下了扛不住空间层的恢复，也要第二次才去撕十层以上。你们说他第一次能撕裂多少层，最终撕裂多少层？此刻正在关注的人都目不转睛地盯着台上的秦晨。虽然很多人认为对方不会太强，但毕竟是有史以来第一个十宇宙来到这里，直接就参与圣子竞选的人，所以大家都想看看这个十宇宙的天才到底行不行。第一次七层，一共十二层，差不多。我猜第一次五层。第二层也是五层，一共十层。谢长空在人群中听到众人的讨论，神色严肃，他内心也忍不住有自己的猜测。秦晨是十二种元素，而且能够撕裂十二种元素别墅外的空间墙，实力绝对是有的。所以他觉得秦晨第一次绝对可以撕裂十层以上，但最终能撕裂多少，他并不清楚，因为二十层以上的难度很少有人知道，只是听说比二十层之前难了太多。到底会是多少？是二十层，还是突破二十层，甚至打破当初地科的记录？这个突然的想法把他自己都吓了一跳，打破地科的记录。要是被别人知道他的这个想法，恐怕会以为自己疯了。咔嚓！就在所有人都在期待之时，台上传来了空间撕扯的声音。所有人盯眼一看，顿时都露出了难以置信的神色。他们以为自己看错了。良久后，才有人反应过来：“哈哈，二层只撕裂了两层。”
，看到那撕裂的空间，有人忍不住大笑。秦晨第一次只撕裂了两层。谢长空眉头一皱，他看着秦晨，有点不明白，但是他相信秦晨绝对不会只有这个实力。而此时最为兴奋的就是海江河了，他忍不住笑出声来。这就是你所谓的不让我失望吗？随后他就摇了摇头，这种人已经没有必要引起他的注意了，浪费时间而已。银山看着秦晨，眉头微皱，他不信秦晨只能撕裂两层，但是他已经提醒了对方。结果却是这样，他也不明白秦晨这么想的。此时的秦晨却神色淡然，他之所以撕裂两层，不过只是好奇而已，好奇这加固的空间层比普通的第一层空间到底牢固了多少。解开自己的好奇之后，他同时也感受了一下空间恢复的力量，这股力量确实很强，要让其恢复不过来，需要的力量比撕裂的力量要大。很快，他开始加大了力量，然后抓着里面的空间层猛然一撕裂，刺了。这一次，空间被撕裂的刺耳之声在众人耳中炸响，让正在疯狂嘲笑的众人突然一惊。当他们看向台上那撕裂的空间墙，数着被撕裂的层数，一个个疼的就站了起来，露出惊骇的表情。二十一层，我数错了吗？有人惊呼道。哪怕早有准备的谢长空也内心狂跳。海江河的脸色唰的一下就白了下去，浑身在颤抖。而赤空则是瞳孔猛缩。二十一层，它比赤空还要强，恐怕真的是十二系。此时的人们才纷纷想起来，之前那个传言真的不假，秦晨真的拥有十二系，不然怎么会撕破了二十一层？操！我们之前竟然在嘲笑一个拥有十二系的天才。有人顿时想起了之前的嘲讽，自己都对自己无语。还好，青羽圣地最高纪录是地科师兄的26层，另外还有22层和23层的记录，他排在了前三之外，不然我就感觉更丢人了。有人松了口气，现在还好，虽说秦晨厉害，但好在还有记录压着，并且他们已经相信秦晨是十宇宙的第一天才，只要青羽圣地还有人压着这个第一天才，他们就还可以接受。否则的话，以前对十宇宙的那种傲气，就真的成为了彻头彻尾的笑话。有没有可能还可以撕？有人突然说道。他看到此时的秦晨，双手仍然抓住空间墙的裂口上，阻止其恢复，似乎还要想要用力。不可能，第二次之后消耗极大，况且他直接撕裂了21层，消耗更是可怕。要是真的可以，他为何不一鼓作气？很多人都不相信，毕竟以前都是第二次就结束了，没有人会留力去撕第三次。但凡想要撕第三次的，都是那种想要做最后一次努力的人，但都失败了。此时的秦晨撕裂21层后停了下来，因为他发现20层之后，每一层的原理加固变成了五种，对，不是三种，而是五种。所以到了这里，空间层的牢固程度非常的可怕，是之前的不知多少倍。他停下来，就是想要看看这些元素的加固是如何做到的。因为发现原力加固空间是将元素融合到空间层中，并非在外表加固。简而言之，这是一种元素融合，将各种元素融合到空间元素之中。而他就是想要通过观察，让自己更加了解空间元素的融合，也许对自己融合空间元素和时间元素有所帮助。很快，他感觉空间层恢复的力量越来越大。自己正常的力量已经无法阻止其恢复，甚至双手在这股力量之下开始合拢。于是他将所有的力量都集中在了手上，准备最后爆发一次。快看，他已经挡不住恢复之力了！有人看到秦晨的双手随着空间的愈合在不停的合拢，大声喊道：“二十一层已经很厉害了！”呵呵，反正没有进入前三就……咔嚓！突然又是一声撕裂的声音，众人议论之声戛然而止。所有人震惊的看到秦晨再次用力，然后那空间墙又被撕开了，穿穿了！有人指着空间墙。手臂在不停的颤抖，此刻人们可以看到空间墙被秦晨给撕穿了，所有的空间层全部被撕裂。三十层，怎么可能？现场瞬间炸锅，一个个根本不敢相信自己看到的。他谢长空见到这一幕，瞪大眼睛，无法置信。赤空此刻也同样瞪大了眼睛，他早就没有了之前的从容。在秦晨撕裂二十一层时，他虽然不愿意接受，但是秦晨如果真的是掌握十二种元素，那也无话可话。可是现在这种情况，他很难接受了。就算十二种元素，也不应该如此强大吧？海江河更是身体一个踉跄，差点没有站稳。台上的银山也好不到哪里去。作为专门负责圣子竞选的，他觉得当初地科的25层已经足够让他惊讶了，以后再也不会出现让他更震惊的。可是现在不仅出现了，还将他差点震翻在地。只有他才清楚，要将这空间墙彻底撕开是多么的困难。因为这种空间墙的考核方式是他当初提出的，因此还请求一位圣主专门打造出来的空间墙。另外，他还请圣主尽量的将空间墙的层次弄多一点，就是怕有特别变态的天才直接撕穿。这样一来，无法检测出天才的真正实力底线。而圣主当初让他放心，说三十层没有不朽能够撕裂。后来的圣子竞选也证明了这一点。十二系全系封王巅峰的地科撕裂了二十五层，所以他坚信了没有任何不朽能够撕穿。这一刻，他茫然了。秦晨真的只有十二种元素，不然的话，为什么撕穿？除非拥有比地科还要强大的肉身。然而，地科修行的炼体术已经是青羽圣地最强的了，可以说宇宙中数一数二的炼体术，十宇宙不应该有这么强的才对。长老，宣布结果吧。秦晨放开了那空间墙，开口道：“银长老反应过来，点了点头，然后宣布了这次竞选的结果。他只宣布了圣子的结果，而那些成为精英弟子和核心弟子的，并没有一一宣布。当他说出圣子的第一个名额是秦晨后，人们才反应过来，之前秦晨为什么会问那样的问题。”
。现在看来，秦晨不是傻子，他们才是。有趣，有趣。赤空听到自己获得是灵炎空出的圣子之位，笑着道：“这个结果，他欣然接受。想一想，要不是空了一个，这次的他连圣子都成不了。现在最兴奋的，当属王涛了。他被很多人围着，都在讨好他，为的就是想要通过他而去接近秦晨。尤其是一些女弟子，像秦晨这样的天才，谁不喜欢？别管什么十宇宙出宇宙，实力和天赋才是根本。各位，我也只是运气好，秦师兄给了我一个跟着他的机会。”所以我也没法让你们谁去接近他。不过秦师兄是一个非常好说话的人，只要你们有心，不说能够打好关系，最起码能够说上话，不会像其他那些核心弟子一样。王涛说着，看向了人群中的海江河，结果发现海江河已经不在了。他四处寻找了一下，发现对方正偷偷的在离开，生怕别人注意到。王哥说的对，我们就别去想接近秦师兄了，人家现在是圣子，哪是我们说接近就接近的？就是我们不能去打扰王涛，以后我们出圣地寻找机缘，一起组队吧。不得不说，这些人的态度变得很快，懂得审时度势。王涛听着众人王哥长王哥短的，内心无比的舒坦。你跟我来一趟。台上，银山惊讶过后，对秦晨说道。很快，秦晨跟着银山来到了一处凉亭中，坐下后，银山看向秦晨，没想到你竟然让人如此的意外。行意能够让秦晨以核心弟子身份过来，他猜测到了秦晨一定不差。可是十二种元素系还能撕破三十层空间层，完全超出了他的预料。可以说，仅是秦晨在不朽时的天赋，已经超越了青羽圣地的第一人地科。当然，现在的地科已经是真神了，并且在真神后，天赋仍然保持着。就看秦晨以后是否也会保持侥幸而已。秦晨笑了笑，侥幸。银山摇了摇头，你不用谦虚，厉害就是厉害。在青羽圣地，你越是可怕，别人越会敬畏你。不说这些，既然你已经成为了青羽圣地的圣子，那么该有的权限也用了。说着，他拿出了一个新的通讯器，开口道：“这个通讯器可以在初宇宙中使用，只要不是特殊地方，都会有信号。另外，它不仅仅是通讯器，还是一个身份象征和开启圣子权限的物品。在他身上，你可以查看圣子能够查的任何资料。另外。”有了它，你也可以去青羽圣地的圣子秘境，在那里，你可以修行十年时间。具体的情况，你可以自己查看。说完，银长老也没有多逗留，转身离开。秦晨拿着通讯器，仔细的观测了起来。从外表上看，它和十宇宙那些通讯器差别不大，但它却可以变换形状。当时通讯器的样子后，它就是一个通讯器，但却可以变成一枚令牌。而这个时候，它就是代表圣子的身份。小爱，连通它。秦晨开口道：“这个通讯器看起来高级，不过只是普通的智能，并没有智能生命。小爱可以直接将其替代。”主人。连通了，小爱很快就完成了任务。小爱将青羽圣地关于真神能量物的东西调出来，我看看。他现在最关心的还是如何突破真神。一般正常突破真神，哪怕天赋再好，也需要上万年的时间。万年时间对修行者其实并没有多少，甚至觉得万年时间能够突破是非常幸运的一件事。但是作为蓝星来的人，加上修行时间百年不到的他，突然让他修行万年，一时间接受不了。所以他得想办法获得真神的能量物。主人，青羽圣地没有真神的能量物。小爱查看了半天。最后将结果说了出来，秦晨眉头一皱，然后让小爱查到的信息给他看。当看完后，他才知道真神的能量物和之前不朽晶之类能量物的差别。之前无论是超凡能量物还是不朽能量物，人们都不太在意，所以大家很少带在身上，也不刻意去追求。而真神的能量物，恰恰是人们太过追求，导致青羽圣地的资源库中根本没有，因为都被用了，甚至根本没人愿意将这类能量物用来补充资源库。而这一切是因为真神级的能量物对真神来说既重要又不重要。重要是因为真神提升修为很难，一旦有能量物，他们就会马上使用。虽然效果一般，但哪怕能提升一些，已经超越了无数资源的价值。因为你用别的资源，不一定有这个效果，所以这就导致真神强者身上几乎不会留下真神能量物。而不重要，是因为到了真神之后，不仅仅拥有无尽的寿元，还拥有了相对的实力。这样的实力已经足够在宇宙中闯荡，并且不容易死掉。所以在修行上也不是那么的着急，能提升速度一定提升，但不能提升的时候也不会冒险。所以。哪怕得知哪个地方有真神级的能量物，很多人也不会去冒险获取，这就导致市面上的真神能量物几乎没有。难怪秦晨之前杀了好些真神，却没有发现谁身上有真神级的能量物，这就有点麻烦了。秦晨眉头一皱，主人，你看这个。小爱指着一个信息说道。秦晨看去后露出了诧异，这个信息是介绍圣子秘境的。根据介绍，圣子秘境是专门为青羽圣地的圣子准备的，因为历届能够成为圣子的人都是封王不朽的巅峰，只差一步就成为真神。所以，圣子秘境就是帮圣子成为真神的一个地方，在这里拥有一种叫星玉石的东西，它拥有加固体内世界的能量。看到这个信息，秦晨内心一惊：加固体内世界不就是突破真神的过程吗？修行者修的是各种元素和身体细胞，元素境界的提升可以形成元素星辰，为修行者提供源源不断的能量；细胞转化也可以为修行者提供源源不断的力量。不过，每个人掌握的元素种类和炼体术不一样，形成了巨大的差距。但不管如何，到了真神体内的元素星辰，经过演化之后，如同宇宙中恒星，一颗恒星加上星辰细胞，形成了星系。而突破真神就是星系与星系之间的联系，然后在体内形成星域。
。但星系与星系之间要有联系，并不容易，需要星系相互碰撞，产生大爆炸，然后随即生成星域。一般不朽蜂王巅峰在修行中，尝试让体内的星系相互碰撞，这个过程中的境界叫准真神境界，就像武者到超凡的武圣境界，超凡到不朽的准不朽境界。而准真神境界是一个极其危险的境界，成就真神很难，就是因为星系碰撞可能造成体内世界的崩塌，所以星域石是一种极其珍贵的东西，也是圣地给圣子最大的机缘。有了星域石，体内世界加固，危险就降低了很多，而且控制星系的碰撞也不用那么小心，所以时间一般会缩减到十年。这也应该就是为什么之前银长老说，坐上灵岩死后空出来的圣子之位，十年内去昏暗之地，这十年就是给予的新圣子在圣子秘境中修行的时间。秦晨这个时候反应过来，十年时间倒是可以接受。他又仔细地查了一下关于圣子秘境的情况。所谓秘境，不如说是专门给圣子的修炼之地，因为这里没有什么危险，只要进去有本事拿到足够多的星域石就行。主人要去圣子秘境吗？小艾问道。去，不过等几天。很快，他就回到了自己的别墅，然后继续开始吞噬之前没有吞噬完的毁灭元素能量物。十天后，他终于停止了吞噬，所有能量完全消化转化为了自身能量。此刻，他的毁灭系境界提升到了封侯不朽巅峰，系统奖励的能量物数量显然是有规律可言的。在这个神级任务出现时，他当初所有系中最低的元素系境界就是封侯，所以奖励的能量物数量是按照最低系境界来给的。这样一来，可以让他新获得的元素系境界快速赶上去，但又不会超过任何一系。稳固了修为，秦晨走出别墅，来到外面后，他看到赤空正在那里走来走去。赤空看到秦晨后，连忙上前：“秦晨，你可终于出来了，你找我？”秦晨疑惑道：“他记得自己和对方并不熟，我在等你。”赤空开口道：“等我？有趣，有趣！你竟然不知道，成为圣子。”有一次进入圣子秘境的机会，需要新进圣子一起进去，所以我在等你。你要是不想进去，也要去守秘境的长老那里，说明自己放弃，这样我才能自己进去。”赤空解释道。秦晨还真不知道有这个规定。自从来了青羽圣地，他发现这里的规则很多，而且都不怎样。对了，你进去吗？赤空问道。去。秦晨点了点头。赤空一笑，还没有哪个成为圣子后会主动放弃去圣子秘境的机会。走吧。两人很快就朝着圣子秘境的方向而去。圣子秘境在青羽圣地的东南方向，整个秘境都在青羽圣地范围内。平时这里很少有人前来，但却是圣地极其重要的地方。守在这里的长老都有两个，六大圣地都有圣子，而且成为圣子的条件都差不多。但是拥有星域石的圣地只有三个，而我青羽圣地就是其中之一。一路上，赤空主动向秦晨介绍道，他能感觉到赤空很热情，不过也明白对方之所以热情，并不是本身就是热情的人，而是因为自己的实力和潜力。当你没本事的时候，身边都是瞧不起你的人。但是你要相信，当你有本事的时候，身边都是好人。另外三个圣地的圣子要突破真神，岂不是会落后很多？秦晨问道。能成为圣子的都是初宇宙的顶级天才，元素大部分都达到了九系，十系的也不少，而且天赋也都差不多。有星域石，有机会十年内就突破真神，而没有的需要的时间多了太多，时间一长，这个差距就会拉得很大。可是至今为止，六大圣地的实力差距其实是差不多的，所以他很疑惑。赤空一笑，另外三个圣地也有自己的方式，只不过效果没有我们好。说话间，两人来到了圣子秘境。秘境入口处有两位老者石像，看起来就是普通的石雕，哪怕是仔细感应，也感应不出任何的特殊。这两个雕像就是镇守秘境的两位长老，我们称呼为乾坤二老，都是永恒真神。把你的身份凭证拿出来！赤空开口道。就在这时，那两个雕像开始闪烁红色的光芒，似乎知道有人要靠近。那红色光芒随时可以射出灭杀靠近之人。赤空将秦晨拦住，两人同时停了下来，然后拿出了通讯器，然后通讯器变成了身份令牌后，红色光芒才渐渐的消失。赤空松了口气，然后才缓缓上前。秦晨眉头一皱，这些规则，你们青羽圣地一开始都不说清楚的。他有些无语，自己根本不知道这些。要是这次不是赤空一起来，自己不死也得吃大亏。赤空笑着道：“这不是防止有些人乱跑来吗？没办法，青羽圣地人太多，不是那么好管理的。”秦晨摇了摇头，知道不好管理，但仍然觉得离谱。凭借着身份令牌，两人很顺利的就进入了秘境中。与其说秘境，不如说是一个独立的空间。空间不大，但是却五脏俱全。而且这里还充斥着各种元素气息，俨然就是一个世外桃源般的小世界。怎么获得星域石？秦晨问道。这里虽然什么都有，但他却没有看到什么特殊的东西，都是平时常见的自然之物。赤空一笑，上前几步，对着虚空大喊：“新晋圣子赤空，前来秘境寻求机缘。”轰隆隆，随着他的话落，天空剧烈的震动，一条裂缝出现，一个人影从裂缝之中缓缓的走了出来。人影丝毫没有掩饰自己的修为，七种元素在周身环绕，全系风王巅峰的气息没有任何保留的爆发而出。人影从天而降，来到了赤空身前，打败我，你将获得一枚星域石。知道怎么获得了吧？赤空看了一眼秦晨，笑着道：“轰！”就在这时，那人影主动攻击，瞬间就来到了赤空的身前。赤空身影一闪，很轻松的就躲了过去，随后一掌无声无息的打在了人影的身上。砰的一声，那人影倒飞出去，但很快又冲了上去。秦晨仔细的看着，发现这个七系人影并不弱。他之所以不是赤空的对手
，是因为赤空是十系全封王巅峰。如果换成同样七系的，恐怕很难说谁输谁赢。突然，轰的一声，赤空将人影打散，他连盲盘坐起来开始恢复。你应该看到了，这个人影在力量上非常强大。如果换成真正的生灵，那他的手段以及肉体也是非常可怕的。赤空一边恢复一边解释。秦晨点了点头，静静的看着。就在赤空快要恢复过来后，突然他的身前出现了一枚冰乓球大小的天蓝色石头。石头上散发出阵阵的能量，这些能量不属于任何元素，但是它却仿佛可以让周围的空间变得更加的坚固。这就是星域石，星域石越多，体内世界加固的越稳固。像我们这种掌握的元素细多的人，体内世界星系本来就多，需要碰撞的次数也多，所以星域石越多越好，而且越稳固，我就可以不停的去尝试碰撞，最快十年内就有机会彻底成功。赤空笑着道。就在这时，前方的虚空中又出现了一个裂缝，一个人影从中走出，而这次人影掌握了八种元素系，全系封王巅峰，打败我。你将获得两枚星玉石，人影看向赤空，冰冷的说道。赤空淡淡一笑，打败你还不简单吗？他伸手在空中一抓，一把战刀缓缓成型，原力涌入战刀之中，猛地一斩，嗡！一刀之下，面前的虚空被一刀劈开。人影手握巨斧，不停的挥动，每一击都带着霸道的攻击，将整个圣子秘境劈得不停震动。时间一点点的过去，赤空一直都比较轻松，只是因为要彻底击杀对方并不容易，所以耗费的时间不短。直到几个小时过去，那人影才底被斩杀。赤空当即就盘坐了下来，似乎在抢时间。不久后，他的前方出现了的两枚星玉石。随着星玉石的出现，虚空再次出现了一条裂缝，而第三个人影也从裂缝中走出。我还没有恢复完，赤空摇了摇头，认真的道：“秦晨，等会你要注意，每一次击杀对手后都有恢复时间，但是这个时间是一样的，所以越到后面越难完全恢复。”秦晨看向出现的人影，明白对方的意思。越到后面，对手越强，要击杀对方消耗自然越大，而恢复的时间是一样的，所以后面就很难完全恢复过来。现在的这个人影。已经到了九系全封王巅峰了，打败我，你将获得四枚星玉石。人影开口道。赤空也没有废话，第一时间就冲了上去。两人很快站在了一起。这一次，秦晨看到赤空仍然是占据上风，但因为之前的消耗没有完全恢复，所以要真正的打败对方并没有那么容易。这一战，直到十天后，两人才终于分出了胜负。秦晨还有一个规则，强者的战斗可以长时间的进行下去，但是这里有要求，不会让你一直拖下去，所以十天是一个期限。十天后。这个秘境意志会主动对双方的胜负做出判定，具体谁输谁赢需要看战斗过程中双方的差距，而且千万不要一味的躲避，因为躲避的多了会判定为输。赤空盘坐下来恢复，同时也向秦晨解释，赤空这人看起来文文弱弱，而且非常的儒雅，很符合斯文败类的特性。不过对方一旦真正的认准一个人有资格和其成为朋友，他都会毫无保留的将自己知道的说出来。不久后，随着四枚星玉石的出现，一个十系全封王巅峰的人影从裂缝中走了出来，打败我，获得八枚，我认输。话还没有说完。赤空直接大喊一声，这让那人影一愣，话也卡了回去。秦晨也诧异的看向赤空，竟然直接认输了，这个速度也是相当的快。他当然知道赤空是没有把握赢下对方，一来赤空还没有完全恢复，二来这人影的肉身强度丝毫不弱于他，所以靠实力不行，拖延十天要判定为胜也不行，但也不是一定赢不了。所以赤空的干脆让他意外，换成别人恐怕还是会战一场。就在这时，那人影缓缓的消失，赤空转身走向秦晨，我打不赢就没有必要浪费时间了。况且也是浪费你的时间，现在你可以上了。秦晨点了点头，缓缓上前。他按照之前赤空的方式，大声喊道：“新晋圣子秦晨，前来寻求机缘。”哈哈！突然，后面的赤空大笑起来。秦晨转头看向他，赤空笑着道：“秦兄弟，其实你不用喊，只要站在那边区域，对手也会出现的。”秦晨脸色一黑，很显然这是对方的恶趣味。赤空道：“你就是平时太严肃了，完全没有必要。修行本就难，开心一点，活跃一点，岂不是更好？”秦晨摇了摇头，不再理他，而是抬头看去，一条虚空裂缝。缓缓的出现，随后一个人影走出，和之前赤空遇到的一样，七系全封王巅峰，打败之后可以获得一枚星玉石。七系全封王巅峰对他来说并不是什么难事，很快他便将其击杀。之后八系、九系都没有任何的悬念，他顺利的获得了七枚星玉石。你果然比我厉害太多了，九系的，你竟然直接将其杀了。从秦晨开始战斗后，他就变得严肃起来，因为这是知道秦晨具体实力的机会。上次的圣子竞选，秦晨直接撕破三十层空间，根本就没法猜测其真正的实力。还行，秦晨随意道。还行，赤空一瞪眼，这话像是在说他不行。你快点恢复吧，下一个就是实际了。他提醒道。秦晨当然在恢复，此时的他体内的墓园素星系正在疯狂的运转。不过他本身就没有多少消耗，所以在人影出现之前，他便已经完全恢复了正常状态。不久后，天空中的裂缝再次出现，刚刚那个消失的实系人影又从里面走了出来。圣子秘境中的人影是圣地强者创造而出，在秘境中有着自己职责，而且他们也是有灵智的。此刻的人影有些生气，之前他刚刚出现，对手就认输了，而现在自己刚刚才消失不久，又要出来，所以看到秦晨的那一刻，他的声音比以前的更冷。打败我，获得八枚星玉石。说完，他便冲向了秦晨，仿佛等不及了一样。
一上来就拿出了自己最强大的攻击。秦晨也感觉到了对方的怒气，不过他并没有说什么，而是踏出一步迎接对方的攻击。两人的身影不停的在交换。秦晨的攻击很简单，就是拳头，一双拳头不断的攻击，每一击都带着强大的气势。一旁的赤空此时看到秦晨，终于有点认真了，所以也开始认真的观看起来。好强的气势，好霸道的攻击，感受到秦晨攻击的强大，他不由得心惊。这和他接触的秦晨完全不一样。他之前说秦晨严肃，但绝对感觉不出对方是一个出手会如此霸道的人。他的道太强了，赤空明白这种反差是自身的武道之路造成的。怎么可能？就在这时，那人引惊骇的喊道：“实系拳风王巅峰的他，在面对秦晨时，竟然毫无反抗之力，完全被压着打。”轰！突然，一击火拳将他的身体洞穿，人影瞪大眼睛，身体开始缓缓的消散。秦晨再次获得了八枚星玉石，加上之前的七枚，一共十五枚。他开口道：“你知道一枚星玉石？”能让体内世界稳固多少吗？秦晨，每个人的体内世界不一样，因为掌握的元素种类和数量不一样，能量细胞的差距更大，所以体内世界的稳固程度也不一样。但是你要明白，元素数量越多，你体内的星系数量就越多，撞击的次数也会越多，体内世界不稳固，肯定承受不住。所以，星玉石自然是越多越好。你可别想着现在就算了，星玉石是很大的机缘。你知道那些没有星玉石圣地圣子是如何快速的完全准真神阶段的吗？赤空看秦晨，似乎想要结束这次的圣子秘境机缘，他有些急了。一来确实是为秦晨考虑，二来如果真的结束，他也无法再看到秦晨到底还有多少余力。怎么完成的？秦晨问道。之前对方告诉他，那三个没有星域石的圣地也有别的方法让星境圣子快速突破真神，但具体方法却没有明说。他们用的是尸体，永恒真神以上强者的尸体。赤空开口道。不等秦晨询问，他继续道：“可能你还不知道，永恒真神修为以上的强者尸体可以让修行者的体内世界加固吧？其实很好理解，宇宙真神是体内世界形成宇宙雏形。”而永恒真神是体内世界可以永恒，所以即便他们陨落，体内世界也可以完整的保留下来。而这个体内世界就可以利用来稳固自己的体内世界。闻言，秦晨的内心极度惊讶，他确实是才知道这事，没有那么多永恒真神尸体给他们用吧？秦晨疑惑道：“哪怕是再出宇宙，永恒真神应该也是不会太多，死掉的永恒真神就更少了。总不能为了圣子专门去劫杀永恒真神，这样会引起大规模战斗的。除非击杀自己圣地的永恒真神来成全圣子，可那更不可能。永恒真神不是傻子。”你要敢这样，谁还敢成为你圣地的人？况且宇宙真神也不敢再突破，这样只会断了圣子地的未来。当然没有那么多，不过圣地存在的时间太久了，有在外闯荡死了的永恒真神，也有几大圣地冲突中死掉的，所以都有一些存货。另外，用永恒真神的体内世界效果比星域石好太多了，但是数量不够，强者只好将一个分为几个，甚至几十个。这样一来，效果虽然不如星域石了，但数量却够了，修炼的速度又不至于慢太多。赤空解释道。闻言，秦晨突然想到了自己还有一个影的体内世界。这可是一位轮回境强者的体内世界，那么他又能让自己的体内世界稳固到什么程度？但很快，他放弃了马上尝试的打算。影的体内世界被他完全的掌控，自己现在可以将其当成一件囚笼类的武器，所以他不仅仅可以用来困住敌人，关键时刻还能保命。轰隆隆！就在这时，天空中的裂缝再次出现，仔细看去，可以看到一个人影正在裂缝中成型。十一系全风王巅峰，秦晨，你要小心了。赤空提醒道。他知道秦晨是十二系，但是要真正的战胜十一系很有难度。毕竟最多只有十天时间，秦晨淡淡一笑，他踏空而起，在人影完全成型前，一步就来到了裂缝口外。而此刻的人影完全成型后，带着傲然之色，哈哈，多久了？我都不知道多久没有出来过了。终于，终于有人有资格让我出来了。人影的声音从裂缝中传出，听得出来，对方很是兴奋，有一种长时间被关押，突然放出来的感觉。秦晨和赤空听到这笑声都能够理解，毕竟这人影是十一系全风王巅峰，要出来就需要有新晋圣子打败前面的人影。可是又有多少人能够打败呢？赤空已经算是历届圣子中很不错的了，但面对十系时直接就认输了。可以这么说，能够在十天能战胜十系人影的，只有掌握十一系才有把握。可是青羽圣地成立以来，也没几个能够掌握十一系的天才。哈哈，上一次我记得是一个掌握十二级的天才，那次我败了。这次不知道是什么样的天才，但不管如何，我都不会败了。这次我要打满十天再赢，不然以后再出来还不知道什么时候。说着，他一只脚踏出了裂缝口。就在他踏出的瞬间，一个带着可怕力量的拳头轰了过来。啊！还未等他反应过来，一股强大至极的力量让他的身体瞬间倒飞而回，再次回到了裂缝中。谁？他怒吼一声，冲向了裂缝。然而，刚踏出几步，整个人彻底僵在了原地。那股强大的力量在他身上久久没有散去，不停的冲击着他的身体。力量中带着的原力破坏，更是让他根本无法移动身体。突然，他瞪大眼睛，感到了不同的原力冲击。金木冰，他开始仔细的感应，结果让他差点吓死。十十三种原力，怎么可能？怎么可能？竟然有人掌握了十三种元素，他已经说不出话来，只是僵在那里，内心不停的嘶吼。我我这次出来就这样结束了。此刻他看到自己的身体正在消散
。很显然，秘境意志判定他输了，不甘啊！他郁闷地喊道：“好不容易出来一次，结果还没有开始就结束了，甚至口头禅连打败我可以获得十六枚星玉石都没有来得及说，我他妈只出去了半个身子。”在消散前，那股带着十三种元力的强大力量终于结束，他也终于喊了出来。可惜，裂缝也已经恢复。站在虚空中的秦晨满意的点了点头。刚刚他看似普通的一拳，却带着十三种元力。甚至还有烽火、光明和黑暗的融合之力，所以这一拳并不简单，可以说差不多是他全力的一拳了。秦秦晨，你赢了！远处的赤空有点懵了，他当然看到了秦晨一拳打退了那人影，可是，一拳就结束了，这让他很难接受。差距这么大的吗？秦晨再次获得了十六枚星玉石，他站在虚空中，一边恢复，一边静静的等待着裂缝的出现。秦晨，下一个是十二系的全系峰王巅峰了，地科就败在了这里。据说双方打了十天，最终地科被判失败。赤空对着秦晨大声道。能打十天，他很不错。秦晨回应道。赤空一愣，不是，我想说的是，你还是要注意。我知道你有可能会赢下这次，但不要太掉以轻心。秦晨能够撕穿之前的空间墙，所以比当初的地科强，这毋容置疑。但现在的秦晨太淡定了，其实他内心是希望秦晨能够赢下这次的人影，因为还从来没有人能够让十三系全峰王巅峰的人影出现过。他想见证一下。就在这时，天空中一条裂缝缓缓的出现，通过那裂缝，看到里面的人影，赤空内心一震，每一次的人影都没有掩饰自己的修为，十二种元素的人影。他终于感受到了其可怕，这一刻他更知道了秦晨有多么可怕。裂缝中的人影在形成之后微微一愣，圣地又出现了一个十二系天才。他记得上一次自己出来就是面对一个十二系的天才，那名天才确实很厉害，十二系全修为全封王巅峰，他也只是被创造出来的而已。在那之前，他从未想过会有这样的人物。不过最终还是他赢了。本以为再也不会有出来的机会了，没想到又出现了，这说明又是一个那样的天才诞生了。上一次天才足足和他对战了十天，最终被判定失败。他知道，那是因为对方在前面有不小的消耗，因为他在战斗时感觉到了对方的肉身之强大，比自己被制造出来时设定的肉身更强。所以，正常情况的话，自己应该是不如那天才的。这一次，他很期待，又是一个什么样的天才？会不会有当初那么强？这一刻，他虽然是被创造出来的，有着自己的使命，但也因为有灵智，对对手产生了期待和好奇。希望你还是像之前那人一样，坚持十天。人影内心暗道：如果可以放水，现在他会选择放水，可惜不能。只能寄希望于对手能够强一些，起码不要弱上一次的天才那么多。想到这里，他一脚踏出了裂缝。轰！就在他踏出的瞬间，一个拳头破空而来。什么？他脸色一变，反应极快，双臂抬起，便挡在了身前。砰！巨大的力量让他不得不退回裂缝中。好不容易在裂缝中稳住身形，他感觉自己的双手传来剧烈的疼痛。偷袭！这个对手竟然如此不讲理，一来就偷袭。他还从未想过还能这样。不过这好像并不违背规矩，因为规则并没有说过不能偷袭。有意思，人影一笑，轰！他的周身十二种元素猛地爆发出来，将身体彻底围住，随后再次来到了裂缝口。这一次，他有了防备，身体瞬间就跨了出去，同时第一时间就感受强大的力量正轰击而来。他嘴角一翘，这一次拳头打来的方向明显变了，很显然对想要蒙蔽自己换了一个方向。可惜他没有任何的犹豫，瞬间对着拳头打来的方向就轰了过去。还想偷袭？哪有那么容易？给我退！他大喝一声，轰！双拳相撞，巨大的爆发之力。让那正在恢复的裂缝瞬间又被撕开，而人影瞪大眼睛，露出了惊骇的神色。他的身体竟然控制不住的再次倒飞出去，然后又飞回了裂缝中。操！他简直不敢相信自己已经有了防备，竟然还被打飞了。操！不仅仅是他，此时正在远处观看的赤空也差点骂出声。秦晨这个方式是他从来没有想过的，但是不得不说，很霸道。两次将人影打回裂缝中，要自己是那人影，还不得被气疯了。而此刻的秦晨站在裂缝口，看着裂缝中的人影。他内心也是惊讶的，自己的这两拳只是将对方给打退了，没有对其造成实质性的伤害。不得不说，这个人影很强。快出来！秦晨对着裂缝喊道。他决定认认真真的和对方战一场，毕竟要在现实中找到一个十二系的并不容易，找到十二系全封王巅峰的更是不可能。所以他想要看看自己到底强对方多少。听到秦晨的喊话，正在暴怒的人影突然神色一凝，开口道：“你进来。”嗯。秦晨一愣，人影道：“你在外面，我出去。你便偷袭，即便我有防备。”也会处于不利位置。你进来，打败我，获得三十二枚星玉石。闻言，远处的赤空露出诧异，他知道那人影竟然在怕。秦晨也诧异，他缓缓道：“你不怕我不进去，就在外面恢复自己的消耗？对方不出来，他可以一直等。而且刚刚出手，自己是占了上风的。十天后，秘境意志也会判定自己胜。”人影脸色微变：“你恢复吧，反正我不出去了。”他干脆摆烂。其实他也明白，自己不是秦晨的对手，自己出去就被打回来，还不如不出去。最差的结果，自己也可以等上十天。而如果秦晨真的进来，他还可以利用在裂缝空间中的优势。秦晨见对方彻底躺平，眉头一皱。他其实根本不用恢复，但是对方并不上当，让他无奈。想了想，他还是一步踏入了裂缝中。看到秦晨真的进来，人影瞳孔一缩。
，好强大的自信，我就不信你还能真的杀了我。十天你都不愿意等吗？人影大声道，他内心其实已经认定自己输了，只是想要多等十天，这样一来秦晨可以恢复，而他也可以在外面待十天。可是对方竟然主动进入裂缝，让他不理解。十天太久了，修行每一天对我来说都很重要。秦晨淡淡道，哼，一天都很重要，你继续装。人影听不下去了，这人太装逼了。他瞬间一闪，来到了秦晨身后，一拳便轰了出去。然而下一秒，他脸色一变，拳头停在了秦晨的背后。明明没有任何的阻挡，却无法再进一步。空间断了，他瞳孔一缩，秦晨周围的空间竟然断开了，让他的攻击无法继续。砰！秦晨转身，一拳打出，直接和人影的拳头撞击在一起，让对方再次倒飞出去。你的力量为什么这么大？人影脸色大变，这个年轻人实在太诡异了。掌握断空间的武学也就算了，毕竟是顶级天才，可是力量大的他难以置信。他记得上一次那个十二系的天才就说过，对方学了圣地最顶级的炼体术，可是也没有眼前这人的力量大，甚至相差的太多了。有没有可能，我掌握的元素数量并不是你想象的那样？秦晨一笑，之前的两拳对方挡住了，所以并没有发现自己力量中带着的元力数量。什什么？人影震惊道。轰！下一秒，秦晨周身十三种元力爆发，将那空间里裂缝撕扯得越来越大。到了最后，不仅仅是裂缝中的空间充斥着狂暴的元力气息，裂缝之外也是风云倒卷。站在远处，一直盯着裂缝内的赤空，突然感受到这些原力气息，他的脑袋嗡的一声，整个人僵在了原地。十三种，他实在难以想象，秦晨竟然掌握着十三种元素，不是十二种吗？可是现在他感受的太清晰了，就是十三种，没有任何的错误。是了，十二种一直都是王涛传出来的。秦晨他从来没有说过自己是十二种。他突然反应过来，至于秦晨选择的别墅是十二种元素的，那是因为最多的就是十二种，没有十三种的。可是秦晨为什么一直不说？这特么的也太低调了。他感觉自己已经妈了，轰！突然，秦晨踏出一步，直逼人影而去。强大的肉身之力让裂缝中的空间也开始了扭曲。他双手不停的拍出，将人影的攻击完全粉碎，而人影也被这强大的气势逼得不停倒退。砰！到了最后，人影在秦晨的攻击下，终于坚持不住，身体开始消散。能输给一个十三系的人，哪怕出来一点时间，也值了。人影在最后反而露出了笑容。秦晨摇了摇头，你也不错，只是还差了一些，没有让我感受到什么压力。十二系的人影很强了。创造者赋予了其很多手段，并且给予了强大的肉身。然而，这肉身始终和他的相差太大，所以双方的战斗，秦晨其实完全是将其压制的。听到秦晨的话，正在消散的人影露出了愕然之色。他没有想到自己死了，对方还要贬低他一下。秦晨见他的表情，摇了摇头：“我并不是说的假话，因为下一个十三系的对手，我仍然可以赢他。”什么？人影瞪大眼睛，露出了不幸的神色：“你难道不止十三系？”秦晨展示了自己的十三种元素，但是并不一定就只有十三系，也许还有隐藏。秦晨一笑，他并没有回答，因为自己可以说只有十三系，也可以说不止十三系，因为系统会赋予他全系。但是现在确实只有十三系。不过，之所以敢说自己能够战胜十三系，是因为自己的炼体术强大，哪怕现在确实有消耗，自己也可以赢。人影带着疑惑消散了，他到最后也不确定秦晨说的是不是真的。秦晨转身走出裂缝，然后开始恢复。不久后，三十二枚新玉石出现在他身前，他将其收起来后，一边恢复，一边静静地等待着十三系对手的出现。此刻的赤空也已经从震惊中醒来。他同样期待着十三系的人影出现，然而两人左等右等，结果始终没有等到。怎么回事？赤空眉头一皱，秦晨也是疑惑的看着周围，整个秘境没有任何别的反应。不会已经到头了吧？秦晨开口道：“不可能。”赤空摇头，他解释道：“圣地可是说过的，无论多么的天才来到这里，都不可能走到头的。你要知道，这个秘境是圣主打造的，而制造这些人影的也是圣主。”赤空很激动，他不信就只有十二种。就在这时，突然，不远处的空间开始出现波动，越来越剧烈，甚至整个秘境都在微微的震动。你看，快出来了！赤空连忙道。与此同时，秘境外的两个雕像感应到了秘境的震动，他们也开始轻微的震动。随着震动，雕像开始掉落石块，很快，两个身影从里面露了出来。样貌看起来，一老一少，这便是青羽圣地的两位永恒真神——乾坤二老。乾长老为老者模样，坤长老则是少年模样，可是他们的年龄却差不多。有人打败了十二系的对手，乾长老道：“是。”只有打败十二系，秘境才会震动。坤长老点头，没有十三系的对手了吧？对，当年本想劝圣主创造一个十三系的出来，可是圣主说没有必要，因为够用了。而且十三系全封王巅峰的人影，圣主要打造也不是那么容易。坤长老摇了摇头，这很正常，圣主也不是万能的，否则可以无限制的创造下去，那也太可怕了。去看看这位打到最后的人到底是谁。两人都很好奇，之前有人靠近秘境，他们身上发出红光，那是他们的本能反应，所以并不清楚这次进去的都有谁。你看吧，怎么可能没有？空间裂缝快出现了，马上十三系的人影也会出现。赤空指着那正在裂开的虚空道，然而那空间一直波动，裂缝却始终没有出现，仿佛破不开空间一般。赤空愣住了，如果真的是人影的话，裂缝早开了，而且看那波动的样子，也不像是里面有人的样子。
，反而是像有什么一个个的小东西在撞击空间。结束了。就在这时，一个声音响起，两人转头看到一老一少走了过来。钱长老、坤长老，两人喊道。两位长老点了点头，目光望向了秦晨。二位长老，你们刚刚说结束了什么意思？难道没有对手了？秦晨问道。自己完全还可以战胜十三系的，就算自己的毁灭系没有到蜂王巅峰，但是自己力量强。再说，还有五圣状态还没有使用出来，这相当于是亏了不少的星玉石。结束了，当初圣主只创造了十二系。坤长老解释道：“这一旁的赤空感觉自己被打脸了，刚刚他还信誓旦旦的说不可能。不过奖励并没结束，当初圣主在创造人影时，考虑到了万一有人打败十二系的人影，就会面对十三系的人影，但却没有创造出十三系，就规定直接给出打败十三系的奖励。”说着，他大手一挥，顿时那波动的虚空瞬间破裂。里面飞出了一枚枚的星玉石，正好七十二枚。多谢二位长老。将星玉石收起后，秦晨先是感谢了一句，然后问道：“不知是否有十四系的人影？”此话一出，一旁的赤空瞬间瞪大眼睛：“这是在卡 bug 吗？还十四系？要是十四系的奖励给了，岂不是还有十五系、十六系？反正没有这样的人影，也不能说秦晨就一定会输。”两位长老闻言也是一阵无语，他们又如何不知道秦晨的心思？钱长老摆了摆手：“没有了。”秦晨知道不会有，但还是问了一句，同时心里有些遗憾。如果真的有十四系五圣状态一开，自己真不一定就会输。可惜这是没法解释，就算解释了，对方也相信了，恐怕也不会给他奖励。毕竟当初圣主规定的最高奖励也就七十二枚。对了，以前怎么没有见过你？乾坤二老看向秦晨，疑惑的道：“秦晨这样的天才，他们就算长期守在秘境这里，也应该是知道的。”二老，我刚来出宇宙不久。秦晨回道：“你是十宇宙来的？”乾坤二老大吃一惊。秦晨点了点头，对，以后还望二老多多关照了。乾坤二老认真的看着他。这话听起来是那么的别扭。关照，就秦晨这天赋和潜力，恐怕自己得让对方关照才行。没想到十宇宙竟然出了你这么一个天才，两人忍不住感叹道。想了想，钱长老道：“你现在一共获得了135枚星玉石，好好利用，也许可以让你短时间内全系突破到真神。到了真神，就无需那么着急了，可以去外界闯荡闯荡，寻求提升机缘。若是之后有什么想要知道的，倒是可以问我们。”两人并没有什么可以照顾秦晨的，只能给予一个提醒：秦晨。乾坤二老在守秘境之前，在出宇宙闯荡了很久，两人一直同行，很多地方，包括一些特殊秘境，都是非常熟悉的。另外，他们以前也是我圣地的圣子。一旁的赤空见乾坤二老对秦晨很关照，也向秦晨介绍道：“圣子这事就别提了。”坤长老对着赤空摆了摆手。说起圣子，两人都有点尴尬。作为老一批的圣子，他们至今停留在永恒真神的境界，始终突破不到神王境，所以觉得有愧于圣子之名。二位长老别谦虚了。赤空开口道：“对于二人的尴尬。”秦晨也觉得他们有点多余了。圣地的圣子，他还是了解过的。历届的圣子，也不是人人都可以成为永恒真神的，大概有一半都停留在了宇宙真神。所以乾坤二老算是可以的了。而且两人并不是就一定突破不了神王，也许某一天出现契机就突破了。对了，二位长老，你们可知道，在出宇宙哪里有蕴含真神级能量的能量物？秦晨问道。既然这两人在外界闯荡的多，也许知道。真神级能量物？二人一愣，有些疑惑。不过他们也并没有问。其中乾长老直接道。真神级能量物有不少秘境都是拥有的，只是有多有少。这些秘境大部分都非常危险。你虽然实力不错，但也不是说能去就能去的。秦晨眉头一皱，没想到要获得真神级能量物会如此麻烦。就在这时，坤长老突然道：“有一个地方倒是适合你目前的修为。当初我们在那个秘境中发现了不少的真神级能量物，只是当时我们遇到了危险，根本没有时间将去收取。”你是说昏暗之地？钱长老也想了起来。坤长老点了点头：“不行，那是在昏暗之地的深处，太危险了。而且昏暗之地强者不少，心境圣子。”太危险了，钱长老摇了摇头。很明显，他并不希望秦晨能够去圣子秘境。可是他这话让一旁的赤空紧张了起来。他连忙问道：“长老，我记得昏暗之地很少有永恒真神以上的人去吧？真的这么危险吗？宇宙很多神奇而危险的地方，但无论神奇还是危险，都是相对而言。有些地方真正的强者很少会去，因为在别人眼中的神奇，在强者眼中就是一般。里面的宝贝也只是普通之物。昏暗之地对于宇宙真神以下的人来说，确实是一个不错的地方。那里可以锻炼自己。”还能获得适合的宝物，但对于永恒真神以上的就有些不够看了。所以在昏暗之地，哪怕就是有永恒真神的强者，也绝对棘手，并不容易碰到。所谓的危险，也就是地形的危险，比如一些自然绝地。但这种绝地不会追着你杀，所以小心一些，算不上太危险。然而现在，钱长老的一句话让赤空有点心慌，自己通过灵岩的名额成为了圣子，需要在十年内前往昏暗之地。当然，要不然地科怎么会发出求救信号？钱长老道：“这话顿时让赤空哑口无言。”地科可是老牌圣子，修为早就突破了真神的。灵岩也是，可现在一个死了，一个求救，可见确实没有他想的那么简单。总之，情况就是这样。如果真的要去，建议你实力更强之后再去。钱长老看向秦晨，秦晨点了点头，我不会贸然前往。不过还是希望二老能够告知我，那真神级的能量物是在秘境的哪个位置？昏暗之地不是一个小地方。
再出宇宙也是非常有名的。如果没有提前得知位置，需要四处寻找，不仅仅是难度很大，危险也会更大。位置，两位长老互相看了一眼，同时摇了摇头。当时我们去的时候，修为只是普通真神，在昏暗之地并不敢乱跑，所以我们也只是见过昏暗之地的一部分，具体是昏暗之地的哪部分并不清楚，只记得那里有一条河，拥有狂暴的时空之力。闻言，秦晨默默地将其记了下来。不久后，他和赤空离开了圣子秘境。秦晨。你是不是决定了要去昏暗之地？赤空认真的问道，眼中带着期待。有这个打算，怎么？你想和我一起？秦晨问道。赤空摇了摇头。要不这样，你反正要去，就以就地克的名义去。这样一来，相当于替我去，我就不用去了。不错的建议。秦晨点了点头。你同意了？没有。回到了别墅中的秦晨，拿出了星玉石。星玉石的修炼是吸收其中的能量，然后来稳固体内的世界。圣地宣传的，只要有星玉石，十年之内可以突破真神。这里指的并不是全系突破。而且十年只是一个大概数字，并不是所有人一定就可以在十年内突破。主要还是看到底吸收多少星玉石，到底稳固了体内世界多少。而且吸收星玉石也需要时间，正常修炼一枚大概一个月。也就是说，像赤空这样获得十一枚星玉石的，光吸收星玉石就需要一年时间。看起来很短，但是如果是换成吸收135枚，那就得需要十年以上了。之后再开始修炼，还得好几年。所以正常情况下，它的突破速度比别人慢了一倍。不过还好，在他获得星玉石时，系统就提示过。可吞噬，他将其中一枚星玉石吞噬下去。下一秒，吞噬技能开始运转，他连忙内视着自己的体内。星玉石在吞噬技能的消化之下，蕴含的能量被快速的吸收。但是这一次和之前吞噬能量物完全不同。以前在吞噬能量物时，能量会被吞噬技能给转化为他自身的能量，以此来提升元素境界。而这次，星玉石的能量仍然是被吞噬技能给消化，但并不是转化为自身的能量，而是很快又将消化的能量给释放出来，然后涌向了整个体内世界。他们并不是被各种元素、星辰吸收。而是融入到体内世界所在的空间中，这个过程和正常修炼其实差不多。正常利用星玉石修炼，就是将星玉石的能量吸收后，然后释放到体内世界的空间中。只是它的吞噬技能加快了这一速度。如果说一枚星玉石正常是十天才能完全消耗，那么现在它只是用了一分钟不到。很快，它开始继续吞噬星玉石。随着一枚枚的星玉石被消化，它明显的感觉到自己的体内世界在不停的稳固。叮，你的火元素境界提升为准真神境。突然，当秦晨感受到自己体内火元素星系那片空间区域稳固到一定程度后，系统发出了提示声。这个时候，他才发现系统信息给出的数据和以前不同。以前的境界都有一个进度，可是准真神境界并没有进度，也就是说，可以一直稳固下去，也可以马上进行元素星系的碰撞，碰撞成功后就可以直接突破普通真神。这个准真神境界其实是可以直接跳过去的，和准不朽一样。秦晨明白过来，当初他成为准不朽，也就是归一境界时，其实也是可以直接跳过。而且很多人都没有这个境界，甚至很多人不知道有那么一个境界。而现在准真神虽然很多人知道有这么一个境界，但是他们却没法拥有这个境界。毕竟星玉石不是谁都能有，永恒真神尸体就更不用说了。这些人只能直接让自己体内的星系碰撞，以此突破真神。可是很危险，因为不经过加固的体内世界，很容易在碰撞中破裂。而且就算成功，这样的真神也绝没有经过加固后突破的真神强大。一步落后，步步落后。若是之后没有逆天机缘，根本弥补不过来。秦晨不由得感叹。越是强大后，秦晨就发现没有什么是公平的，哪里都一样。资源、人脉，适合普通人，也适合修行界。而且已经到了真神级别了，在整个宇宙都属于顶尖的圈子，这种情况仍然无法避免。想一想，在底层挣扎的人是多么的困难。当你觉得足够强大的时候，这种情况也许会改变。可你会发现，似乎那所谓的强大没有尽头。要么不要去太过在意这些，活在当下；要么站在宇宙之巅。叮，你的冰元素境界突破准真神。叮，随着星玉石的消耗。秦晨的其他系所在的区域也在加固，随后纷纷突破。当除了毁灭系，其他所有系都突破后，星玉石的能量开始加固整个体内世界。两个多小时后，所有星玉石全部消耗干净。此刻，秦晨再去感受自己的体内世界，表面上看起来似乎并没有多大的区别，可是仔细观看，就会发现元素星辰和星辰细胞形成的星系运动似乎都变得更稳了一些。关键是，现在的整个体内世界经过加固后，即便以后有新的系，也会自行进入准真神境界，可以将准真神境界看成是一座从不朽通往真神的桥。现在加固了体内世界，就相当于搭建了一座桥，而且它的桥是用了135枚星玉石搭建的，相当的坚固。以后有的新的系来，也可以通过这座桥通往真神，这样危险性小。而如果没有经过加固，就相当于没有这座桥，那就必须要跨过去，相当危险。接下来就是星系的碰撞了。秦晨内视着体内，这个过程犹如现实中的星系碰撞，最终会形成什么样的星域，说不清楚。但是总的来说，星域越多，体内世界越强大，能够提供给本身的力量也越强。很快，他开始尝试让自己体内的元素星辰开始碰撞，火元素星系和冰元素星系的碰撞。只见两个星系在他不停的控制下，开始快速靠近。轰！陡然，一股强大的冲击，犹如宇宙爆炸一般，在体内掀起了恐怖的风暴。无数的火元素和冰元素在爆炸中混合。
，同时无数的星辰细胞在爆炸中被冲击的四处乱飞，他的体内世界也随之震荡。不过经历加固之后，影响并不大。当碰撞的力量渐渐的恢复平静，秦晨看到两个星系仍然在各自运行，那些在爆炸中飞出的火元素正在被火元素星辰快速的吸收，同样冰元素也在被冰元素星辰快速的吸收，只有一少部分附着到了一些星辰细胞中。秦晨摇了摇头，这算是成功了一点点吧。因为碰撞中就是要让围绕元素星辰的星辰细胞全部拥有元素，这样才算得上的星域。接下来时间，秦晨开始不停地让两个星系开始碰撞。要是换成没有加固过的体内世界，每一次碰撞都会无比的小心，而且碰撞之后还需要等体内世界彻底恢复后才能进行下一次的碰撞，所以这个过程需要漫长的时间。然而现在他根本没有这样的顾虑，一次次的碰撞之下，两个星系周围的星辰细胞不停地变成元素星辰，同时一些星辰细胞更是在撞击的过程中直接开始了融合。一开始，如果将元素星辰看作是一颗恒星，星辰细胞看作行星组成星系，但是这个星系并不完整，因为星辰细胞如同死星，只会单纯的提供力量，不会有任何的原理。但现在，星辰细胞拥有了元素，就如同变成了真正的行星。而随着一些星辰细胞的融合，行星开始脱离围绕元素星辰运转，俨然变成了第二个恒星，让那些没有融合的星辰细胞围绕其旋转。渐渐的，秦晨发现他的体内原本火元素星辰那一片区域又多了一个恒星，只是一个是元素星辰演化而来。一个星系碰撞之下，无数星辰细胞融合而来，这就相当于形成了一个最为简单的星域。叮，你的火元素境界突破为普通真神，系统声音突然响起，星域形成突破普通真神。秦晨一愣，虽然早就了解过突破过程，可似乎有点过于简单了。如果这样，自己继续让火元素星域去撞击，让更多的星辰细胞融合，再形成火元素恒星，那么火元素的境界就会随之提升。想到这里，他开始尝试。然而下一秒，他发现自己错了，想要去控制火元素星域移动，去撞击别的星系，似乎无法控制了。就好像火元素星域定在了那里一样，无法让其移动。当然，不是真正的无法控制，而是很难，需要大量的时间。而这就是修行的过程。随后，他又开始尝试让冰元素星系移动，发现并不难。星系移动简单，星域难，真神境界要提升修为，看来短时间内不可能了。秦晨明白过来。接下来的时候，秦晨开始让冰元素星系撞击火元素星域，而这一次的撞击之下，力度更强。但是他体内世界仍然影响不大，所以根本没有休息恢复，而是直接继续。随着一次又一次的撞击，终于冰元素星辰周围的细胞全部拥有了冰元素，并且一些细胞在撞击中不断的融合，最后同样形成了一个冰元素恒星。随着系统声音的响起，冰元素境界突破到了普通真神。时间一天天的过去，秦晨的体内世界一直在震荡。当他体内出现五个元素星域时，终于感觉到体内世界有些不稳固了，于是便停止了碰撞，开始恢复。难怪说十年时间只能突破一系为真神。他摇了摇头，一般的圣子也就和赤空一样，只能获得十一枚星域时，体内世界的加固程度有限。无法像他这样一直撞击，必须要时不时的恢复，所以大概十年时间差不多。一年后，秦晨感觉自己的体内世界恢复的差不多，继续开始撞击。当最后的一个时间元素也突破真神后，他结束了这次的修炼。姓名：秦晨，火系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 风系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 冰系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1%。土系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 木系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 金系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 雷系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 重力系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 黑暗系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1%。光明系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 空间系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 时间系境界普通真神，元素星域碰撞进度 1% 元素星域进度 1% 毁灭系境界封侯不朽，元素星辰第二次演化进度 98% 星辰细胞 5,000 万颗。看着数据信息，秦晨忍不住眉头一皱。现在出现了两个进度，一个多了碰撞二字，看似差不多，但是差距很大。碰撞进度 1%。代表了现在只有两颗元素恒星的星域进度是 1% 也就是说，要达到 100% 突破到虚空真神，需要200个元素恒星。而星域进度 1% 让他疑惑，没有碰撞二字，显然就没有恒星数量的要求。丁宿主注意，修行者进入真神有两种修行路线：一、增加星域中的星系数量，经过多次的碰撞，让星域星系达到圆满；二、直接在星系不变的情况下增加星域进度。系统声音突然响起，紧接着一道信息就涌入了秦晨的脑海。这道信息。就是这两个修行路线的具体解释。第一个，增加星域的星系数量，就需要不断的碰撞。当达到200颗恒星之后，修为就达到了普通真神巅峰。但是恒星是无数的星辰细胞融合而来，所以这种修行需要无数的星辰细胞。
，而大部分修行者修炼的炼体术根本不可能拥有这么多的能量细胞，所以也没法走第一条修行道路。第二个就是直接提升心域进度，而提升的方法就是将所有的能量细胞撞击成为元素行星，所以第二条路增加不了元素恒星，就增加元素行星，而元素行星的数量决定了真神阶段的实力上限。秦晨毫不犹豫地选择了第一条，五千万星辰细胞肯定不够，但他还可以增加。此时，星辰炼体术最强之处才真正的体现出来。秦晨结束修炼后，在原地留下了一具分身，然后本体走出了别墅，来到别墅区外后，发现赤空正在等着他。小爱，这次我修炼了多久？秦晨问道。他的速度虽然快，但是十二种星系的碰撞花了不少时间，所以到底用了多久，他都没有仔细注意。看到赤空出现，恐怕这个时间已经接近了十年，毕竟对方也要修炼十年，不到十年，对方不会结束修炼，超过了就已经去了昏暗之地。主人，九年多了。小爱道。果然，秦晨暗自点头。清晨，你终于出来了。赤空看到秦晨出现，连忙上前。时间要到了，你还不去昏暗之地？秦晨问道。我这次就是来问你，你到底去不去昏暗之地？赤空认真的看向秦晨。秦晨点头点头，确实准备去。现在要让他提升修为太难了，那星域根本移动不了，所以得需要能量物吞噬来推动，然后快速提升。目标知道的也只有昏暗之地了，不是他想去，而是不去就得慢慢修炼。而他并不想慢慢来。看秦晨表情认真，赤空道：“那你就替我呀。”秦晨摇头，那不行，昏暗之地没有名额限制，怎么能替你？赤空一急，不是名额的问题，而是我不想去，只想在圣地内继续修行。秦晨仍然摇头，他没法同意，替对方去就意味着要去救地科，而自己和地科根本就不熟，更没有义务要去救，何况还会耽搁自己的时间。赤空见秦晨还是不同意，只好叹了口气，好吧，那我和你一起去，总藏了吧。秦晨不答应，他能理解自己和地科都是青羽圣地的圣子，他自己都不想去，何况是来自十宇宙的秦晨。所以退而求其次，和秦晨一起去。虽然两人的目标不一样，但万一地科被困的地方就是秦晨要去的地方，这样两人还可以一起。可以，秦晨没有拒绝。现在就走。赤空道：“现在就走。”于是两人没有任何的耽搁，坐上飞船便向着昏暗之地的方向而去。昏暗之地位于太亚大陆的最南面，整个昏暗之地的大小不亚于银河星系大小。这里也被称为圣子的坟墓，因为各圣地的圣子最爱来到的就是这个地方，只因在这里拥有十二系的元素之果。吃了这种果实，有几率拥有十二系。哪怕几率再小，也是无比的吸引人。就算运气不好，可能导致自身掌握的元素突然变少，人们也乐此不疲。甚至到目前，还从未有人成功过，也阻止不了来这里的天才。这就是人性，明知危险，在绝对的诱惑面前，也甘愿去面对危险。该死的蓝月圣地，紫风圣地，在昏暗之地的一条河岸上的洞窟中，一名青年男子脸色难看，他手中还握着一枚十二系的元素之果，这是他和林岩两人拼命拿到的。这次来昏暗之地是他本人的提议，就是为了给林岩找一枚元素之果。因为两人的关系好，而以前林岩也一直在帮他。林岩是一个只有八系的修行者，因为手段强大，加上那一届选圣子，竞争不大，所以才坐上了圣子之位。他看出了林岩想要提升自己掌握元素数量的心思。毕竟一个天才，谁不想掌握更多的元素系？所以他就建议来昏暗之地找，而他自己也来帮助林岩找。可就是这个决定，却害死了林岩。他们找到了元素之果，还没有来得及离开，就遇到了蓝月圣地和紫风圣地的人。双方联手，他和林岩根本不是对手。最终，林岩为他争取了逃走的机会而陨落。而他到现在也没有成功逃出昏暗之地，在这个洞窟躲了十多年了，藏得越久，被发现的概率就越大。我不能死，活下去，这仇才能报。不知道我求救之后，圣地来的人到哪里了？此时他也根本不敢再发出求救信号，更不敢和外界联系，因为很容易被发现，只能小心翼翼的等待。他看着手中的元素之果，一切的根源还是这个，本想将其直接毁掉，不过想了想，又将其收了起来。既然那些人都是为了他，那么最后也许可以利用他，让敌人狗咬狗。与此同时。在昏暗之地，紫风圣地和蓝月圣地的人暂时摒弃了矛盾，四处搜寻地科的踪迹，通知所有人，这次上面已经放话，会给我们争取足够的时间寻找地科。一旦发现后，要第一时间给我传消息。一名蓝月圣地的光头男子对着一旁的人道：“是圣子。”一旁的蓝月圣地弟子点头。光头男子看到刚刚收到的信息，一笑，上面让他一定要带人杀了地科，这是灭掉青羽圣地第一圣子的绝佳机会。而那什么元素之果，在杀地科面前也得放一放。然而对他来说，两样都很重要，地科要杀，元素之果。他也志在必得。同时，在昏暗之地的出口处，一名冷艳的紫发女人正带着一群紫风圣地的人守在此地，任何人都不得出去。圣女，我们守在这里，而蓝月圣地的在里面找，算起来我们吃亏了。一人对着女人道：“他们和蓝月圣地的人商量好的，蓝月圣地在里面找，找到了就和紫风圣地无关了。”而他们则是在出口处守着。如果地科逃到这里，想要逃出去，那个时候地科就是他们的，和蓝月圣地无关，这样可以避免相互争夺而大打出手。可是守在这里，等地科前来的概率更小一些。毕竟地科不是傻子，肯定知道有人防止自己逃跑。紫发女子正要开口，突然看向自己的通讯器，看到信息后，她突然一笑：“我们也去找地科。”众人一愣，不守这里了。紫发女子开口道：“不用了，地科逃不掉。”
。另外，他的救援恐怕来了也没用。闻言，子枫圣地的其他人都很疑惑，而紫发女子并没有多解释，只是意味深长地看了一眼出口。就在昏暗之地出口外，此时有数十名强者正在对峙。这些强者来自三方：青羽圣地、蓝月圣地以及紫枫圣地。蓝月圣地、紫枫圣地，你们阻止我等进去，可曾想过后果？青羽圣地几个准备进入昏暗之地的强者，怒视着挡在入口的数十道身影。他们十年前就已经来到了这里，目的就是为了进入昏暗之地救地科。然而蓝月圣地和紫风圣地也来了不少人，将他们全部拦在了外面，就是不想让他们救下地科。不是不让你们救，只是你们一个个都是长辈级人物，这样不好。你们要是进去了，岂不是让我们圣地的后辈处于危险的境地？蓝月圣地一名女子笑着道：“说得对，现在我们都已经将我们圣地的永恒真神叫了出来，就是为了给大家制造一个公平的环境。所以现在的昏暗之地都是晚辈、长辈，就不要进去了。”紫风圣地的一位老者也缓缓道：“闻言，青羽圣地的人一脸铁青。这两个人确实通知了昏暗之地的永恒真神，如今出来过两人，但是之前昏暗之地到底有多少对方的人是永恒真神，根本说不清。所以现在昏暗之地也许还有永恒真神境界的强者，而青羽圣地很清楚，他们是没有这样的强者在昏暗之地的。所以地科的处境很危险，而且就算这两个圣地没有永恒真神强者在里面，可是他们提前就让不少的人进去了。这些人虽然都算不上是老一辈的。”可是很多都比地科年龄要大，而且不少都是天赋极其变态的人，甚至他们还知道这两个圣地都有圣子在这里面，而且是老牌圣子，比地科早太多了。哪怕地科掌握了十二种元素系，也架不住修为比不上这些人。更何况地科只有一人，而对方人数众多。你们是准备要和青羽圣地开启大战吗？青羽圣地一位永恒真神开口道：“大战！”蓝月圣地的那名女子并没有被吓到，反而一笑：“看来你们是真的急了，为了地科要大战。当然，你们若是要大战，我们也只有接着。”但那都是接下来的事情了。地科现在还是要死在昏暗之地。蓝琴，青羽圣地的永恒真神怒喝：“金怀，你再生气也改变不了什么。我们已经很给青羽圣地面子了，允许你们派年轻一辈的人进去。你们要是多派一些圣子进入，说不定就能救出地科。”蓝琴丝毫不生气，微笑道：“青羽圣地的人沉默了。对方这是打定了青羽圣地不会因此而开启大战，而且他们也不可能派出那么多的圣子进去。毕竟青羽圣地的圣子现在都在各处闯荡，为了不暴露位置，即便是他们也不知道具体在哪里，也不会轻易去联系。”而且就算能够叫来进入昏暗之地，也不占优势，只会掉入别人的陷阱。毕竟现在的昏暗之地，这两个圣地的人有不少。哟，挺热闹的呀！突然，一个声音响起，众人转头一看，发现正有两个身影朝着这边走来。发生了什么？赤空突然发现气氛有些不对。一开始，他只看到了青羽圣地的几名长老，以为青羽圣地的人正在这里商量什么事。可是现在发现，对面的人自己根本不认识，而且气氛诡异。很显然，那些人不是青羽圣地的。你们怎么来了？看到赤空和秦晨，青羽圣地的金怀眉头一皱。金长老，银山长老没给你们说过吗？我是通过灵岩空出来的位置坐上圣子的，需要前来救地科啊。赤空解释道。金怀一愣，他们在圣子竞选前就离开了圣地，并不清楚具体。但是他很快就明白过来，银山这是变招法的，让赤空来历练一下，免得对方始终待在圣地中。毕竟救地科怎么可能靠一个新晋圣子？其实这是好事，可是现在情况不同，赤空若是进去，不是历练的问题，而是送死。不用了，你们走吧。金怀摆了摆手，赤空一惊。但是他很快就猜到了大概，他来到了秦晨身边。秦晨，情况有点不对，我们还是走吧。就在此时，蓝月圣地的蓝琴却开口了：“金怀，我之前说了，你们若是有年轻一辈之人想要进去，我们并不阻拦。”紫风圣地的那名老者也道：“说的对，难道你们不想救地科了？这两人就是你们这次新进的圣子吧？我能看出来他们非常的优秀，绝不是一般的圣子能比，说不定真的可以救出地科，甚至还有可能杀了我们的天才。”他这话明显就是在抬高秦晨和赤空，想要刺激青羽圣地的人，手段很低级，但确实有效果。至少话一出，让青羽圣地的众人脸色不好看。两位前辈真是好眼光啊！突然，赤空也不走了，直接上前几步，看向蓝琴和那老者。二位前辈眼光太毒了，竟然一眼就看出我和秦晨两人的不凡，还知道我们有能力杀了你们的天才。二位前辈，你们这么好的眼光，不如我和秦晨都加入你们，而你们只需要废了你们的天才就行，如何？你说什么？蓝琴和老者盯着赤空，他们没有想到一个小辈竟然如此大胆，就连青羽圣地的众人也诧异。二位前辈眼光好，可惜耳朵不好。赤空带着可惜的表情摇了摇头：“小贝，你在找死吗？”老者冷声道：“二位，你们作为前辈，欺负一个小辈不好吧？刚刚你们还说我们不能进入昏暗之地欺负小辈，怎么？你们自己的话都忘了？如果这样的话，那就请让开。”金怀上前挡在了赤空身前，盯着蓝琴和光头道：“蓝琴和光头脸色难看，但却没有再开口。”金怀冷哼一声，看向赤空以及秦晨：“你们走吧，这里不是你们可以掺和的。”赤空也明白，以他和秦晨的实力，肯定帮不上忙，拉着秦晨就要离开。然而秦晨却没有动，只是开口道：“金长老，昏暗之地有我需要的东西。”嗯，赤空一惊，现在的事情很明显了。蓝月圣地和紫风圣地就是要毒死这里，然后让地科死在昏暗之地。现在进去不就是送死吗？金怀也眉头一皱，嗯
。他见秦晨陌生，但没有去多纠结，只是道：“要去也是等这里的事情解决了再去。”秦晨摇了摇头，他来都来了，并不想离开。而且看样子，地科只要还没死，这里的事情恐怕就解决不了。所以这一等，不知道等多久。没事，我运气一向很好。秦晨平静道：“你是哪个门下的弟子？”见秦晨不听劝，金怀有些生气。心境圣子可以有傲气，但是不能太自大。秦晨在他眼里，明显就有些自大了。金长老，我来自十宇宙。秦晨回道。嗯，金怀内心一惊，他当然知道青羽圣地和十宇宙人族联盟之间的同盟，可是，在他的印象中，人族联盟虽然算得上强大，但天才和青羽圣地比，却有点不够看，怎么也不会成为青羽圣地的圣子。见他有些不信，一旁的赤空连忙开口：“金长老，秦晨他确实是十宇宙来的，这次和我一起成为了圣子，而且他拥有。”他话还没有说完，被金怀抬手打断：“你是人族联盟的人，但来到青羽圣地，我一视同仁。我再问你一句，你真的要进入昏暗之地？圣子的决定，哪怕是长老也无法直接拒绝。”只能劝说，所以他需要问清楚。秦晨点了点头，对。金怀又看向赤空，你呢？赤空内心一紧，他其实有点犹豫，进去肯定危险重重，但是不进去好像又有点不对，就是退缩。一时间，他竟然不知道怎么选。那你就别进去了。金怀见他犹豫，直接道：“不坚定就没有进去的必要。”不，我要进。赤空突然道：“嗯，我要进。既然我获得了灵岩空出来的位置，不进去，我道心恐出问题。”赤空最终下定了决心，这和怕不怕危险无关，只关乎他的道心。金怀认真的盯着两人，正要开口，这时蓝琴和那老者突然笑了起来。金怀，你可没有权利阻止别人，况且人家一个有责任，一个来自十宇宙，你阻止岂不是害了别人？是啊，尤其是这位来自十宇宙的天才，人家的修行方式也许就是冒险。你要是阻止，不就是阻止别人成长吗？两人阴阳怪气的开口，让青羽圣地的几人脸色铁青，而金怀却懒得理他们，看向秦晨道：“我不知道你进去到底有什么目的，但是记住，命最重要，里面很危险。”他说的很郑重。他不指望对方去救地科，只希望对方能活下去。随后，他又看向赤空：“你去是救地科，但也要量力而行。”两人都点了点头。很快，他们朝着昏暗之地的入口而去。看着他们的背影，青羽圣地的人传音给金怀：“不再劝劝吗？他要是死了，人族那边不好交代。”虽说秦晨是来出宇宙历练的，但进的也是青羽圣地，双方是同盟。如果秦晨真的陨落，人族联盟定然会不满。金怀摇了摇头，劝不住。他见到秦晨那双坚定的眼神时，就知道自己劝不住，除非强行阻止。可他们没有那个权利。而此刻，蓝月圣地和紫风圣地的人看到秦晨和赤空真的要进去，主动让开了道路。蓝琴和老者相互对视了一眼，眼中露出了一丝激动。不用想也知道，秦晨绝对是人族联盟的超级天才。而对方死了，人族联盟必定对青羽圣地不满，甚至双方都有可能反目。如果真的反目，对于其他圣地来说，绝对是天大的好事。要知道，人族联盟是使宇宙最强的联盟之一，隐隐是第一。没有人族联盟作为同盟，青羽圣地的在圣地中地位绝对会下降。想到这里，蓝琴直接看向秦晨道：“喂，人族联盟的天才，你可别死了，不然人族联盟会伤心的。”他的话一听就是假意。秦晨一笑：“应该不会，我一向运气很好。再说了，昏暗之地这么大，打不过还躲不了吗？”闻言，蓝琴一笑：“那可不一定。”秦晨没有理他，而是和赤空两人直接跨进了入口。蓝琴，你刚的话什么意思？啊？紫风圣地的老者问道：“哎，我刚刚一不小心通知了我蓝月圣地在里面的人，让他们派一些人在入口处等着。本来是想要提醒那人族联盟的小家伙，结果他不信。”蓝琴惋惜的摇了摇头。同时，目光看向青羽圣地的众人。闻言，紫风圣地老者露出诧异。这蓝月的动作好快，很明显，在秦晨他们一出现时，对方就做出了安排，不然里面的人根本赶不到入口处。他自己其实也想过，让紫风圣地的人也去几个道入口等着。只是一开始，他根本不确定秦晨和赤空是否会进去，所以最终没有安排。而此时的青羽圣地几人，则是脸色大变。你们，哈哈，让我们看看这两个小家伙是死在昏暗之地，还是马上逃出来。蓝琴看向了入口处。入口空间扭曲，又是重重的迷雾，看不见里面的情况。但他还是认真的盯着。只要两人逃得快，会马上逃出来。相反，没有出来，就证明逃不掉了。此时的秦晨和赤空进到入口时，看到前方是一个空间通道，通道没有任何的光线，空间随时都在扭曲。秦晨，小心！我感觉那老婆娘可能会通知里面人在出口守株待兔。赤空小声道：“他不傻。”蓝琴在他们进来时说的那些话本身就有问题。秦晨自然也知道这一点，不过已经进来了，总得面对，就看对面会是什么样的人了。很快，两人就看到前方的出口，从通道口看出去，昏暗之地和其名字差不多，非常的昏暗，仿佛有无数的沙尘一样。这是长期的空间乱流造成的。出去！两人来到出口处后，猛地冲出。而就在他们冲出的瞬间，四道攻击从两边飞来。同时，两人刚冲出不远，就感觉到了进入泥潭一般，速度顿时慢了下来。不好，好强的攻击！赤空脸色一变，已经来不及逃了。而攻击已经靠近，强大的力量让他感觉到窒息。秦晨神色平静，他大手一挥，周围的空间发出咔嚓之声。肉眼可见的直接断开，轰，轰，轰，轰！四道攻击在断开的空间处爆炸，让周围发出剧烈的震动。同时，四道身影也从两边走出。
。看到秦晨和赤空两人没有受到任何的伤害，他们脸色微变。断空间，很快他们就看到秦晨四周断开的空间。他们的攻击，因为空间的断开，根本没有对秦晨造成冲击。不过，他们也仅仅是惊讶了一下。能成为圣子的人，掌握空间元素并不奇怪，能够学习这种武学也很正常。四人当即分成了四个方向，将两人的路彻底的堵死。你们没有马上退回出口。看来有信心在我们的手中逃掉。其中一人带着居高临下的姿态，秦晨和赤空看起来很自信。显然，在他看来，这自信已经过头了。怎么办？赤空面色凝重。这四人不是蓝月圣地的圣子，但是他却都拥有宇宙真神的修为气息。显然，这是蓝月圣地提前安排进来杀地科的人。现在不过是临时被安排到了这里来劫杀他们，只有拼一把了。秦晨拍了拍赤空的肩膀，拼拼一把。他以为秦晨坚持进来会有什么底牌，结果就这。秦晨笑了笑。这些人在他的眼中，修为完全的暴露了出来。他们确实都是宇宙真神，而且都是七系的宇宙真神。但是，并不是全系都是。其中两人，三系是宇宙真神，另外四系有的是普通真神，有的是虚空真神。而另外两人恰好相反，四系是宇宙真神，三系不是。这样的实力其实已经很可怕了，要杀新晋的圣子完全不是问题。可是，在他眼中却不够。清晨，别开玩笑了，我们只有一系刚突破普通真神，不可能是对手，想办法逃吧。赤空很紧张，刚成圣子就要死了，他有些接受不了。别怕，不一定会死。你坚持一下。”秦晨轻声道。随着他的话落，身前的空间出现了波动。下一秒，他就来到了身后那个蓝月圣地人的身前。这是一名短发女子，看到秦晨选择对自己出手，她嘴角一翘：“你选错对手了。”说完，他一掌就拍向了秦晨的脑袋。“选错了吗？”“没办法，随便选的。”秦晨伸出手臂，五指成爪，一把便抓了过去。砰！手掌和手爪碰撞，女子脸色一变，紧接着咔嚓一声，随后一道惊恐的叫声响起，让众人纷纷一震。你，砰！女子的话还没有说完，秦晨另一个拳头猛然轰出，拳头带着强大的原力，还未到就让短发女浑身颤抖。快快出手！她拼命的想要后退，可是手臂被秦晨死死的抓住，根本退不了，只好大喊。另外三人反应过来，其中两人瞬间冲了过去，剩下的一名大汉则是冲向了赤空。你不去救人，对我出手干什么？赤空大叫。他没有想到秦晨一出手就让那短发女吃亏，可是还没有来得及高兴，那人竟然就要对他出手，不是应该和另外两人一样去救人的吗？大汉根本不回应他。也没有任何犹豫的打出了自己的攻击，有病！赤空骂了一句，也不反击，只是拼命的躲避对方的攻击。而此刻，秦晨一拳轰击在短发女身上，将其直接打趴在地上。短发女脸色惨白，感觉自己的神力在疯狂的消失。她瞪大眼睛，感受到刚刚的一拳在自己的身上留下了十几道原力，这些原力不断的冲击她的身体，根本无法卸掉。她惊恐的盯着眼前的年轻人，大脑处于空白之中。十三种原力，竟然是十三种原力！而且更让她恐惧的是，其中有有一道原力。明明没有其他原力那么强的力量，可是却无比的霸道，那破坏力简直让他绝望。自己的神力在这个原力的冲击下，竟然在快速的消散。毁，毁灭之力！他艰难的出声。什么？正冲来的两人听到“毁灭”二字，当即就停了下来。南华，你说什么？其中一人不确定的问道。没，没什么，快救我！短发女子露出了痛苦。可是两人根本不敢上前，只是看着他，惊疑不定。你们在怕什么？秦晨手中出现了天机伞，瞬间变化成了一把战刀。噗！战刀斩下，将短发女一分为二。见秦晨如此的干脆利落，蓝月圣地的两人相互对视了一眼，一起上。两人异口同声的喊道，但下一秒，其中人转身就跑，而另一人冲出几步，脸色狂变。鬼言，你话还没有喊完，他突然感受到强大的杀伐之气袭来，转头便看到了战刀斩下，带着一阵阵的毁灭气息。这一刻，他彻底的惊恐了，下意识的就要转身逃跑，可是身体转到一半，斩刀已经斩下。不！他惊恐的大叫，拼命的抵挡。可是那恐怕的力量让他的身体不停的下沉，突然，锋利的金元力将他的身体不断的切开，而他的神力在那可怕的毁灭之力下一点点的被磨灭。该死，鬼岩，你该死！他疯狂的大叫。明明他和鬼岩都是宇宙真神，两人联手完全有机会，即便不是秦晨的对手，但如果一起跑，他有把握活下去。可是现在，鬼岩竟然跑了，这个胆小鬼竟然选择逃跑！啊！终于，他的身体被彻底的一分为二，神力完全消散，生命开始流逝。秦晨一道毁灭之力甩出。然后瞬间消失在原地。他本想去追那逃走的鬼岩，可此刻正在追击赤空的那人也选择了逃走，方向和鬼岩完全相反。单纯的空间根本无法同时拦住他们。秦晨看了一眼已经消失的鬼岩，摇了摇头，然后身体在虚空中穿梭，追向了另一人。鬼岩胆子小，那就先留其一命。如果对方之后偷偷逃出昏暗之地也好，正好可以让外面的人知道。到时候蓝月圣地和紫风圣地也许就不会再堵住入口，而是进昏暗之地。这样一来，青羽圣地的人也可以进来寻找地科了。这是他目前唯一能够帮地科和青羽圣地做的事情。至于蓝月圣地和紫风圣地进来杀他，对他来说无所谓，因为永恒真神也留不下他。而且他还有可以击杀任意七系宇宙真神的一击，也许可以用来击杀一名永恒真神。
，永恒真神的尸体可是聚宝。你，你为什么追我？感觉到秦晨追击的是自己，那名大汉惊怒交加。他刚刚只是对赤空出手，秦晨不去追鬼岩，却选择追他，有毛病吗？砰！很快，一道火元力就打在了背上，大汉身体一个踉跄，速度瞬间慢了一下。而就这一下，秦晨已经来到了身后。滚！大汉猛地转身，一掌拍出，七种元力交织，虚空陡然爆开，随后不敢耽搁，再次转身准备逃跑。然而刚一迈步，他就感觉到了一道重力袭来，身体猛然一沉，不敢多想，他拼命的迈出步伐。然而很快他就惊恐了，怎么可能？他发现自己明明迈出了两步，却移动了一步的距离。时间，你还掌握了时间元素？大汉惊声道。这一刻，他感觉到有些绝望了。这个年轻人太可怕了！空间、时间、毁灭三种天生三级元素，你到底掌握了多少元素系？他忍不住问道。在他的认知中，七系一般能够掌握一种天生三级的元素，已经算是十分可怕了。因为天生掌握七系的人，生下来大部分掌握的元素系都是一级，有掌握的二级的，就是七系中的天才。而即便是那些九系的顶级天才，甚至十系的变态天才，能够掌握一种天生三级元素，就是九系、十系中的天才。当然，也有大机缘之人，通过后天的元素之果变成七系、八系，甚至有九系。可是这些增加的元素系，仍然是以天生的一级为主，后面还是靠修炼提升上来。这种直接掌握三种天生三级元素之人，他从未见过。他内心在嘶吼，这特么刷新了自己的认知了。想知道吗？我告诉你啊！秦晨随意道，随后一拳打出，砰！一击火源全印飞出，大汉连忙抵挡。可很快，一道冰手印再次飞来，紧接着金系攻击、木系、土系攻击、雷系攻击，一种又一种的原力攻击，让他呆滞在了原地。当毁灭之力打出时，他彻底傻了。十三种。此时，大汉大脑处于宕机状态，愣愣地看着毁灭之力打来，根本没有反抗。当然，他也反抗不了，前面的十道攻击已经让他无力再还击了。蓝琴竟然让我们来杀一个拥有13种元素的人，而且13种元素有12种都是真神境界，还有一个虽然是不朽，但特么的却是毁灭之力。蓝琴，在毁灭之力打在自己身上前的一秒，他带着愤怒和不甘的大吼，但无论如何的不甘，随着最后一声巨响，他的身体缓缓的倒了下去。与此同时，昏暗之地出口外，青羽圣地的人仍然在和蓝月圣地以及紫风圣地对峙。突然，蓝月微微一愣，一旁的老者以及金怀也下意识的看向了入口。蓝月，刚刚是不是有声音在喊你？紫风圣地的老者不确定地问道：“声音是从通道中传出来的，但是通道中空间扭曲，所以很不容易听清楚。除了他们三人，别的永恒真神都没有察觉。应该是……”蓝月点了点头。老者一笑，开口道：“这声音带着愤怒，应该是猜到了你提前安排人，死前诅咒你。”说话时，他看了几眼金怀，这话更像是说给对方听的。蓝月无所谓道：“我从来不怕诅咒，如果诅咒有效，整个宇宙恐怕都不会再有任何生灵了。”说着，他看向了金怀，倒是那两个小家伙，可惜了。刚进去就死了。青羽圣地的众人露出了愤怒，一个个脸色都很难看。也许是你们的人死了呢？其中一个宇宙真神反击道：“哈哈！”蓝月大笑一声：“你说是就是吧。”那人顿时不开口了，他就愤怒之下说了一句而已。蓝月圣地既然提前做好了劫杀的准备，肯定会做出最好的安排。秦晨反杀的可能几乎没有。秦秦晨，你几乎全系突破了真神。看到秦晨如此干脆利落的击杀，那宇宙真神赤空惊了。而且刚刚他一直盯着秦晨的出手，十三种原力，十二种真神之力。只有毁灭之力是不朽的气息，十年时间竟然提升了十二种元素为真神，这个速度让他茫然了。要知道，他也只是突破了一系啊。虽然星域时没有秦晨多，世界稳固差了不少，但是再怎么也不会慢这么多才对。毕竟时间只有十年，跨度不长，差距再大也不至于这么夸张。可是现在真的就是这么夸张。可惜我的毁灭元素只有不朽封侯境界，无法突破。秦晨摇了摇头，操！赤空听后差点骂出声，这是人话吗？现在危机解除了，我得去寻找我需要的东西。你要就立刻，我们分开吧。秦晨将三具尸体上的空间戒指收了起来，他随意的看了一下，发现里面并没有真神级的能量物。赤空本想和秦晨一路，不过认真一想，还是点头，那就分开吧。在这里，其他圣地的人主要目标还是地科，所以只要自己小心一点，也并不是那么危险。他得尽快的找到地科，然后想办法救对方。对了，有什么事情，你可以联系我。赤空突然道。秦晨一笑，对方虽然这么说，但是真正的意思不是自己联系对方，而是对方有事要联系自己。好，他并没有拒绝。很快，赤空快速的朝着其中一个方向而去，而秦晨没有改变方向，而是直接向前方快速的前行。乾坤二老说过，能量物在昏暗之地的深处，那就尽量的不改变方向，一直往深处走。就在秦晨和赤空分开后不久，已经逃走的鬼岩没有感觉到有人追来，终于停下来松了口气。可怕，太可怕了！怎么会有这么可怕的人？十三种元素比地科可怕多了。可惜这里的消息只能进不能出，只有将消息传给鲁巴特他们了。很快，他拿出了通讯器，发出了一条消息。做完这一切后，他决定要出昏暗之地，把这里的事情告诉蓝月。然而，当他看向周围的环境，脸色变了。这个地方，他自己都不知道在哪里。
，刚刚在逃跑时也没有注意自己的路线，而一旦找不到方向，想要出去需要大量的时间。鲁巴特，你收了信息了吗？昏暗之地的某处，蓝月圣地的圣子鲁巴特正带着两人寻找地科的下落。突然，当其中一人看到自己收到的信息后，神色露出古怪，同时也向鲁巴特问道：“收到了。”鲁巴特点头：“你信吗？”信息是鬼岩发来的，而之前鲁巴特正好安排了对方去入口处守株待兔。本以为这是一个简单的任务，没想到竟然收到了这样的信息。之前我收到蓝月长老的信息，说的是青羽圣地的两名新晋圣子要进来，让我安排人去。而我联系了距离入口最近的人，从中选了四人。鲁巴特缓缓道。闻言，那说话之人眉头紧皱。新晋圣子再强又能强到哪里去？鲁巴特竟然挑选了四人，证明这四人都有很强的实力。至少鲁巴特认为他们不会出现任何意外。而现在却偏偏出现了意外，那么很可能鬼言说的话是真的，对方真的有十三系。只有这样，才有一丝可能对付四人，并且还杀了三人。可是他仍然有些难以置信。青羽圣地什么时候出现这样的天才？一个圣地出现那种特别的天才，其他圣地不会不知道。蓝月长老说了，此人是十宇宙来的。鲁巴特开口道：“什么？”那人惊呼一声，但他很快就反应过来。那我们现在要怎么做？十宇宙来的，杀了的话，可以让青羽圣地的同盟不满，这是个非常划算的事情。但是现在他们还需要找地科，所以不可能全部转向别的人。但如果分出一部分，很可能一个都留不下。那人肯定要出。不过这里可不并不是只有我们。鲁巴特目光一闪。你是说紫风圣地的人？对，鲁巴特点了点头，然后发了一个信息。很快，他便收到了回信。看到内容后，他笑了笑。怎么说？一旁的人问道。古拉斯那女人很聪明，她让我们对付那神秘的十三系天才，而他们则是继续找地科。鲁巴特缓缓道：“哼，他们倒是想得好。”那人冷哼一声。地科如今是受伤的，手中还有十二系的元素之果，而且他们这次来昏暗之地，最明确的任务就是杀地科，所以杀地科才是最好的选择。而那神秘人一切都还不确定。就依他们的想法来，鲁巴特笑了笑。什么？那人惊讶的看向鲁巴特。我们去找那神秘人。他没有想明白对方为什么会有这个决定。鲁巴特平时虽然想法很特别，尤其对天才很感兴趣，遇到十三系的天才肯定是想要去见识一下。但是对方同样很理智，这种时候不应该会为自己的好奇心而破坏自己的任务。要知道，这次的任务是蓝月圣地圣主亲自指定蓝月为带队之人，而蓝月又指定鲁巴特带队进入昏暗之地的。地科只要死就行了。但是你觉得死在我们手上好，还是死在紫风圣地的手上好？鲁巴特问道：“那人下意识就要说死在自己人手上好，毕竟这是他们的任务。”但是下一秒他就反应过来，死在我们手上，以后青羽圣地一定会针对我们。他开口道：“很简单的道理，虽然这次是两个圣地追杀地科，但是青羽圣地不可能同时针对他们，只会谁杀的针对谁。不仅如此，地科手中的元素之果虽然好，但是你觉得吃了之后能有多大概率提升掌握的元素系？有必要吗？”鲁巴特摇了摇头，他从来没有想过要那元素之果，毕竟元素之果吃了。可能会变成一系到十二系，他已经是十系了，更大可能让自己的元素系变成十系以下。你说的对，旁边的人点头。我已经通知了所有人，接下来全力搜寻那来自十宇宙的人。鲁巴特说完，身形化成了一道金色流光飞了出去，跟随的两人也同时化成了白色流光跟了上去。秦晨并不知道蓝月圣地现在突然全面开始寻找他，此时的他已经停止了前进，在他的前方出现了一面石壁，石壁高耸入云，一眼看不到头，宽度看去至少达到了十光年以上，整个石壁看起来似乎在扭动。他仿佛并不在这个空间，更不在这个时间。在石壁的面前，有数十道身影。这些人盘坐在那里，认真地盯着石壁，仿佛沉浸在另一个世界。秦晨仔细地看了一眼他们，发现这些人似乎并不是六大圣地之人，因为之前他遇到的所有圣地之人都穿着特定的服饰，而这些人穿着的很随意，并且他们的修为都是宇宙真神。显然，他们要不是太亚大陆其他势力的人，要么就是一些独修者。秦晨没有过多的在意，而是走到墙下，伸手触摸了过去。他的手臂按在墙面上，明明感觉墙体并不坚固，却怎么也穿透不了。时间和空间的融合，秦晨有些诧异，这面墙竟然蕴含了时空之力。这个时候，他才明白这些人为什么会盘坐在这里，认真的盯着这面墙，这是在感悟时空之力。他们也许并不是掌握了时间和空间元素，但却仍然在感悟，就是想要对时空更加的熟悉。不过，这种感悟太难了，而且就算感悟了，也不如真正的掌握时空和时间元素的人。就在这时，他尝试着控制空间和时间之力，然后再次将手掌按在了墙面上。这一次，他的手掌渐渐的融了进去，不过刚刚手掌融进去时又被挡住。显然，想要彻底的穿过去，还需要时间和空间融合才行。难道要绕道？秦晨眉头一皱，这里其实是一个好地方，能够提升他空间和时间两种元素的融合速度。而且，如果将本体的感悟共享到分身上去，还会加快很多。不过现在，他仍然想要先获得真神级的能量物才行。而他猜测，昏暗之地的深处，在这面墙的另一边，要过去，要么穿过去，要么绕道。但绕道，凭借他如今的速度，也需要不少的时间。咦，年轻人！突然，一个声音从旁边传来：“老前辈。”秦晨看向对方，这是一名老者，声音苍老，在其身上有很重的岁月痕迹，并不是表面看起来苍老
，而对方的修为是宇宙真神。年轻人，我看你刚刚的手掌融入了其中，你是掌握了空间元素还是时间元素？老者认真的问道。都有。秦晨并没有隐瞒。哦，老者露出了惊讶，同时掌握空间和时间，你很厉害，这里也非常适合你参悟。老前辈，你们都是来参悟的吧？可为什么非要参悟时空呢？秦晨问道。既然没有掌握时间和空间元素，他觉得还不如先选择全力突破修为，尤其是眼前的老者。如此的苍老，恐怕剩余的时间不多了。就算参悟了时空，也无法提升寿命。要知道，无论是不朽还是真神，虽说有无尽的寿命，但也不是绝对的。就连宇宙也会破灭，何况里面的生灵，除非一次次的闯过轮回。这也是为什么轮回强者和神王强者都很少见的原因。神王是一心想要突破到轮回境，然后去创轮回，而轮回境则是需要不断的创轮回，以此来抵御宇宙的破灭。修为，年轻人觉得我这样的还有希望突破修为吗？老者笑了笑，自顾自的解释道：“寿命到了最后一个阶段。”无法再进入全身心的修炼状态，因为身体和身心都不允许。你看，我是宇宙真神，其实真要打起来，我也许都打不过你。秦晨明白他的意思，不过还是道：“那在这里参悟时空就可以了。”宇宙真神即便参悟了时空，也不可能让自身回到以前的状态。当然，可以短暂的回去，但是无法保持长久。我们可不仅仅是在参悟这里，还想要去到墙的另一面。”老者指着墙面道。秦晨露出诧异：“墙的另一面？”看到秦晨的表情，老者似乎知道他的想法，解释道：“我所指的墙的另一面。”并不是真正的对面，这面墙可以从两边绕过去，但是绕过去后是处于昏暗之地的深处。可如果通过领悟时空之力而穿过去，就会到达另一个空间，在那里有我们的大机缘。大机缘，秦晨一愣，是增加寿命的宝物。对于寿命不多的人来说，机缘除了一些能让人突破的东西之外，自然就是能够增加寿命的宝物。不过到了真神，可没有什么东西能够让人直接突破，只能靠一步步的修炼。那么就只剩下了增加寿元的宝物。可是他还是没有想到，有什么东西能够增加真神强者的寿元。要知道，当初他给自己的父母增加寿元，可是因为他父母只是普通人，而代价也是从此无法修行。在后来寄回去的资源中，也有一些能够增加寿元的东西，所以现在他父母的寿元还剩下至少数千年。但同样是没有进入修行的人才可以，不是修行方面的。我们修为虽然无法突破，但是肉身还可以。老者的话让秦晨瞬间反应过来，肉身的强大可以让自己保持活力。奇物能让身体细胞发生变化，增长寿命。炼体术的好坏对应的是多少细胞可以变化为能量细胞。但是，并不是炼体术修炼后就自动变化，而是需要修行。奇物的融合就是能快速让细胞变化的东西。它的星辰炼体诀就是如此。奇物融入身体，细胞转化就会多。只不过不同的是，星辰炼体诀是人体所有细胞都可以转化，并且是星辰细胞比能量细胞更为强大。老前辈，这里一些人看起来寿元还剩下不少，为何也在这里？秦晨好奇道。这名老者也就算了，想要获得奇物增加肉身可以理解，但是有一部分人完全没有必要。哼哼，机缘不仅仅是奇物，还有别的。总之，各种各样。老者笑着道。秦晨内心一动，老者并没有具体说是什么，但是看样子里面的机缘真不小。况且能引得宇宙真神长时间在这里参悟，可想而知。年轻人，要不我们合作一下？你有时间和空间元素，不如带我们过去。当然，我们也会给予相应的报酬。老者最终说出了他主动和秦晨搭讪的目的。秦晨摇了摇头，我还没有领悟时空之力，而且还有自己需要的东西要寻找，恐怕不会耽搁下去。要将空间和时间元素融合，领悟时空之力。需要时间，哪怕这些年有很大的进步，但也不是一年两年就能成功的。找东西，你如果是寻求机缘的话，那就更应该通过这面墙了。”老者劝说道。“我需要的是真神级能量物。”秦晨道。闻言，老者有些诧异：“真神级能量物，说不好是珍贵还是不珍贵。”他还是第一次见到有人专门为了这东西跑到昏暗之地来冒险的。年轻人，这么告诉你吧，我以及你看到的这些人来昏暗之地最少的都有百万年了。我们并不是一直都在这里参悟，偶尔还是会尝试在昏暗之地的别处寻求突破机缘，虽然没有遇到。但是对昏暗之地的了解不是别人能够相比的，你应该是听人说这里有真神级的能量物，所以前来的吧？不等秦晨回话，他继续道：“昏暗之地确实有，但是如果不知道具体地方，想要找到太难了。”秦晨闻言，内心一动，对方对昏暗之地了解，也许知道一些。他开口道：“我要找到地方，在昏暗之地深处，那里有条河，拥有狂暴的时空之力。前辈可曾记得有这么一个？”他话还没有说完，就看到对方露出了惊讶的神色。前辈，老者反应过来，他笑着道：“你说的这个地方，不就是我们要去的地方吗？”嗯，秦晨诧异，哈哈，这面墙是需要时空之力才能穿过，而穿过去，我们会到达一个昏暗之地最神秘的地方——时空长河。你刚刚说的不就是时空长河吗？老者有些激动，没想到秦晨也是去这个地方，那么对方就只能通过这里了。秦晨带着不幸的表情看着老者，有这要求？难道乾坤二老当初也是穿过了这面墙？可是他当时用火眼金睛看过两人的元素系，没有同时掌握时间和空间元素，当然也可能是通过参悟这面墙，然后穿过去的。可是他觉得并没有这要求，乾坤二老真的是参悟才穿过去，应该会告诉他这里有这面墙。但之前两人并没有提过。老者见秦晨不信，仿佛知道秦晨的想法，解释道：“我可能之前没有和你讲清楚。”
通过这面墙，我们会直接到达时空长河那里。而绕过这面墙是到达墙背后的区域，但是到了墙背后也并不代表之后就一定去不了时空长河那里。时空长河就在昏暗之地，只是它太过神秘，而且因为时空之力混乱，位置根本不固定，可能一辈子都找不到，所以在这里参悟才是最好的选择。而告诉你时空长河那里有真神级能量物的人，应该是误打误撞遇到的时空长河。闻言，秦晨眼中金芒一闪，这个解释听起来没有任何毛病。年轻人，我有什么理由骗你呢？要知道。我们若是要通过你穿过去，可是需要把命交给你的。到时候到了时空长河，你要是觉得我说的是假的，可以直接杀了我们就是。老者认真道。通过秦晨穿过这面墙，那么就需要秦晨带着他们，并且保证不被检测出来。唯一的办法就是放入体内世界，而一旦放入体内世界，就是任秦晨处理了。因为秦晨自己的体内世界，自己就是真正的主宰，并且被放进去之人会被自己体内世界的力量所压制。别看秦晨只是普通真神，体内世界不完善，甚至宇宙雏形都没有，但仍然是有星域的。宇宙真神要毁灭星域。哪怕最简单的心欲也还是不够。你们说的报酬是什么？秦晨问道。对方说的没有毛病，所以他最终决定去看一看。但报酬肯定是需要的，不然自己一个人过去就行了。呵呵，你不是需要真神级能量物吗？那东西对我们的作用不大，到时候我们所有人获得的都可以给你。而且我们保证，只要发现，必定争取，不会故意不拿。老者开口道。秦晨闻言后点了点头，开口道：“你去通知他们吧，我还需要时间来融合两种元素。另外顺便问一问，他们身上现在是否有真神级的能量物？不朽的也行，如果有的话。”我想，我更愿意带你们一起。老者一愣，不过很快就激动起来，连忙转身准备去将事情讲出来。而秦晨也没有耽搁，开始仔细的观察这面墙。他主要是通过自己，将所有看到的、感受到的、共享到分身上去。很快，所有的一切完全共享。而这个时候，那名老者也再次过来，同时他身边还跟着另一名老者。小兄弟，刚才忘了介绍，老朽名为索罗，这位是我的好友五言，他正好有一些不朽的能量物。老者对秦晨的称呼从年轻人改为了小兄弟，秦晨。秦晨介绍了一下自己，那名叫五言的老者手一翻，五株蓝色、散发出不朽气息能量的草出现在掌心中。秦小兄弟，这是我之前在昏暗之地遇到的几个不长眼的小年轻挑衅我，我将他们击杀后获得的，本身对我没有什么用，你需要便送给你了。说着，蓝色的草飞向了秦晨。秦晨将其抓住，一瞬间，他更加的清晰感受到其中散发出的能量波动，这能量非常的庞大，可以说每一株都比他以前获得的不朽能量物更加高级。这应该叫蓝光草，也是昏暗之地之物。蕴含的不朽能量足以修炼很久，估计那几个小年轻也是偶然所得。五言解释道。秦晨点了点头，很是满意。有了这五株蓝光草，他的毁灭元素应该能够到达蜂王了。只是不知道能不能一举到达巅峰。如果可以，也许在进入时空长河前，将其突破到普通真神。二位，接下来我会专心领悟时空之力，希望不被任何人打扰。秦晨认真的说道。两人连忙道：“你放心，无人能够打扰你。”秦晨很快就走到墙边，然后周围一层又一层的土元素组成了土墙，将其完全围在了里面。索罗和五言见到这一幕，满意的笑了笑。其中五言道：“索兄，还得是你。这次我们也许真的有机会进入时空长河那里了。”索罗点了点头，也是我们的运气好。只是即便去找到了时空长河，也不一定就能获得我们需要的奇物。啊。他并没有太乐观。奇物之所以被称为奇物，就是在宇宙也是非常神奇的东西。既然神奇，就不是轻易就能遇到的。而且宇宙真神需要的奇物属于高等奇物，一般的根本没用。所以一切还要看之后的情况。索兄也不用这么悲观，大不了我们到时候就不走了。好歹我们还有一定的寿元。时空长河中那么多过去岁月的东西，总有适合的奇物，也许出现我们意想不到的也说不定。五言笑着道：“索罗笑了笑，又微微摇头，这种可能不是没有。曾经有人还在时空长河中获得了轮回境强者的尸体，但是这种可能实在太小。好了，我们去告诉所有人，要是愿意跟着秦小兄弟一起去的，需要在之后获得的真神能量物交出；如果不愿意的，那就继续留在这里参悟。”索罗道。五言点了点头，两人转身去找其他人。此刻的秦晨并没有参时空之力，而是正在吞噬蓝光草。而随着蓝光草的能量被它吸收，毁灭元素境界也在不断的提升。不愧是蕴含的庞大能量的能量物，消化起来快了太多。一年后，秦晨就将所有的蓝光草全部吞噬，能量也完全的转化成为了自身的能量。定，你的毁灭系境界提升到了蜂王，可惜只差一点就圆满了。看了一眼系统数据，毁灭系境界到了蜂王后期，但第三次进度却只有 80% 嗯，突然感觉到分身那边出现了变化，时间和空间元素的融合有了突破。青羽圣地别墅中。分身正通过本体共享的信息，对时间和空间元素尝试各种融合。经过了无数的尝试，终于在某一次，两种元素被他找到了一个平衡点，然后渐渐的融合了一些。虽然只是成功了一点，但是就这一步却无比的重要。这是跨入门槛的第一步，有了这一步，接下来的就会顺利很多。时间一天天的流逝，而分身将时间元素和空间元素融合的进度也越来越多。嗡、哦！突然，周围的空间扭曲了一下，紧接着两种元素充斥着整个别墅，同时别墅开始渐渐的变得虚幻起来，仿佛不在这个空间。而又随着时间的流逝，也开始消失在这个时代。分身一笑，成功了。他很快控制着融合后的时空之力
，让周围的一切全部回流到了现实中的时间和空间节点，然后开启了和本体的共享。同一时间，昏暗之地，秦晨的本体露出了笑容。他的修为早已提升上来，可是为了不让人发现问题，一直在假装参悟。现在他睁开眼睛，周身的土元素开始消失，然后缓缓地站了起来。而远处的众人看到秦晨结束后，脸色一变，他们纷纷朝着秦晨走来。索罗更是担心道：“秦小兄弟，发生什么了？”突然结束修炼，让众人都无比的紧张。莫不是秦晨要反悔了？修炼完成了，秦晨淡淡道：“什么？”众人大吃一惊。小兄弟，别开玩笑。有人严肃道：“秦晨从开始参悟到现在，也才过去两三年而已。而且之前他们也看到了，秦晨只是掌握了时间和空间元素，但并没有融合。而要彻底融合，需要的时间怎么可能这么短？”我说：“已经修炼完成了。当然，愿意相信的还是之前谈的那样，不愿意相信的可以不合作。”他也懒得解释。这些人都是老油条。但是合作的前提是必须要有基本的信任，哪怕只是暂时的。如果第一步就无法相信，那他也不敢相信到时候这些人能够信守承诺。闻言，众人都紧紧地盯着秦晨，其中一些人眼中惊疑不定。我相信你，索罗第一个开口，然后走到了一边，紧接着是五言，他也走到了索罗的旁边，表明了自己的态度。很快，陆续有人站到了索罗的那边，最终一共加起来有二十人选择相信，剩下的还要三十几人，他们仍然犹豫不决。小兄弟，你既然融合了两种元素，不妨展示给我们看看。其中一人开口道。展示出来，我们自然就相信你了，没有必要整得如此神秘。又有人说道。秦晨摇了摇头，我说了，愿意相信的就一起，不愿意相信，我也不强求，没有必要非展示出来。你，有人当即就有些愤怒。你是想要将我们骗进你的体内世界？这话一出，直接挑明了他们的想法。如果被骗进体内世界，到时候自己的性命就完全掌握在秦晨手中了。他们个个都是宇宙真神，如何轻易能够冒这样的险？安前，我们之前既然选了和秦晨合作，这个时候就应该相信他。索罗开口道：“相信。”让我们怎么相信？他连最基本的诚意都没有。叫安前的那人摇头，也就是他的带头，让那些犹豫不定的人也选择了站在他这边。其实他们的想法也很简单，就是要让秦晨展示一下自己是否真的融合了时空之力。如果真的融合，证明秦晨没有骗他们；如果没有融合，那一定就是骗他们进入体内世界。好了，既然大家做出了自己的选择，愿意合作的，你们不要反抗。我将你们收入体内世界，不愿意的，你们继续自己的领悟。秦晨没有什么好说的。其实无论怎么选择，他都理解，换成自己也不可能轻易相信别人。这样其实也好。反正大家互不干扰就行。索罗等人走向秦晨，准备接受进入体内世界。慢！突然，叫安前的人大喊一声。他看向秦晨，现在并不是自愿不自愿的问题，而是你应该展现出你的诚意来。之前我们都相信你，你现在没有诚意，是不是有些不妥？安前，你不要胡搅蛮缠。你们不愿意相信，自己继续参悟就行。索罗眉头一皱，一旁的五言也是脸色微变。现在的事情正在朝着不好的方向发展，一个不好，双方闹出矛盾就麻烦了。索罗，这也关系到你们的性命。安前提了一句。然后盯着秦晨，秦晨被这人的做法给整得想笑。我要是不展示了，不展示，那我就有理由怀疑你并没有领悟时空之力。所以你就是骗我们的，哪怕没有得逞，你也是不怀好意。安前平静的声音中带着一丝威胁。秦晨被气笑了。然后呢？所以如果你真的领悟了，就必须展示。安前冷声道。而他身后的人此刻也纷纷表示让秦晨展示，要么就直接承认自己并没有领悟。秦晨摇了摇头，随后伸手在虚空中一抓，顿时间，众人感觉到其手掌中存在了一股不属于这个时间和空间的力量。这股力量虽说看不见，却让秦晨手掌上的空间出现了奇妙的变化，扭曲、若隐若现。这一刻，所有人脸色都变了，他们全部露出了激动之色。哈哈，好好好！安前大笑，激动到终于可以过去了。刚当时我有些莽撞，不过也是为了大家安全考虑，你不会介意吧？你真的敢进入我的体内世界吗？现在，秦晨问道。话一出，安前以及他身后的人脸色纷纷一变。他们刚刚只是因为秦晨真的掌握了时空之力而激动，可是冷静下来后，内心却有了芥蒂。他们尝试着问自己：真的敢吗？然而很快就获得了答案，不敢，他们真的不敢。秦晨只是平静地看着他们，他早就知道这个结果。这些人一开始就不信任他，现在也不会因为知道自己真的掌握了时空之力就会相信。何况刚刚双方之间还闹出的不愉快，更不会相信。看来你们还是没法信任我。秦晨微笑地摇了摇头。安前正色道：“不是不信任你，而是将自己的性命交到别人手中，无法做到。当然也不是没有办法。我们这里有三十六人，你只要一次带我们一两个人多来回跑几次，这样便没有任何问题。”安前开口道。一次一两个，他便不用担心秦晨会耍诈。毕竟秦晨最多也就一次对他们不利的机会，最多死一两个人，其他人还可以做出反击。你是不是搞错了？我从未说过要带你们。在我展示的那一刻，你们就已经不在我的考虑范围了。秦晨摇了摇头，他也不再废话，直接看向了索罗他们。索前辈，你们准备好了吗？准备好了。索罗等人已经迫不及待了。慢！突然，安前还要阻止。索罗猛地看向他，安前，你可别无理取闹。之前秦兄弟给了你们机会，你们自己不愿意相信。如果非要无理取闹，别怪我们不念这么多年的旧情，我们这些老家伙虽然不如当年，但要真正拼起命来，哪怕你们人数多，恐怕也扛不住。他的话一出，和他站在一起的人纷纷看向安前众人。
他们大部分都是那种寿元剩下不多之人，所以他们之前无条件相信秦晨，就是想要博弈的机会。他们赌对了，现在可不希望别人来破坏，因为这是要他们的命。安前以及他身后的众人见到一群老东西，都露出了强烈的杀机，当即都不敢再多言。秦兄弟，我刚刚被安前的话给迷惑了，我相信你，还请你带我过去。突然，安前所在的人群中，一名男子走了出来，他一说话，顿时又有人开口，想要秦晨带他们一起。在利益面前，他们可不管什么安前。然而，秦晨看都没有看他们一眼，只是大手一挥。索罗等人直接被他收入了体内世界中，随后他转身就走入了墙中，看着秦晨消失，留下来的人一个个脸色难看，甚至有人直接将目光锁定在了安前身上。这一次，如果不是安前的突然开口，他们一些人是肯定会选择站在索罗那边的。正是因为安前的话，让他们生出了警惕之心。然而，恰恰因为这样，错过了机会。现在，他们想要去时空长河，只有继续参悟。可是，要参悟多久？而且，索罗他们去了，会不会将机缘都一起获得了？想到这一切，他们的目光中带着怨恨。你们这么看着我干什么？不是你们自己的选择吗？能怪我？安前见众人的眼神，眉头一皱，冷声开口：“安前，你的这张嘴真的让人讨厌。”有人丝毫不客气的道：“你想死？”安前冷眼看去，哈哈，那就试试。那人丝毫没有退缩，而是大声道：“各位，我们在这里参悟了如此久的岁月，却因为此人的话，让我们失去了机会。难道你们担心吗？”说完，他率先就对着安前出手。人都是有一个从众心理，有一个出头，很快就有第二个。这一刻，本身就对安前不满的人爆发了。顿时间，三十多人围攻一人的场景出现。安前被打得惊恐大叫，想逃都逃不掉。这一刻，他终于生出了死亡的恐惧。这，这是秦小兄弟的体内世界。索罗等人进入秦晨的体内世界，他们就入到了另一个宇宙。只是这个宇宙还未成型，但是却让所有人都惊了。他们站立在虚空中，看着十二个星域以及一个星系，大脑进入了茫然的状态。怎么可能有人会如此多的星域和星系？这可不是真实宇宙，而是人体宇宙啊！这么看来，秦兄弟竟然拥有十三种元素系。五言吞了吞口水。这一刻，他们才真正的意识到自己遇到了一个什么样的天才。两年多领悟时空之力，他们现在理解了，都掌握了十三种元素系，还有什么不可能的？你们感受到了吗？这个体内世界太稳固了。有人突然道。闻言，众人仔细的感受着周围的空间，然后脸色又变了。这比我的体内世界都还要稳固。五言难以置信的开口：“这个体内世界，恐怕就算我们没有被压制，以在外界的实力，也根本破坏不了。”索罗路摇了摇头：“何止，恐怕之前那安前真要出手，即便没有我们，他也会安然离开。”五言看着那些恐怖的星辰细胞，他心里对秦的大致实力有了一个猜测。几人不停的讨论，也在好奇的看着这个体内世界。活了无数岁月的他们，此刻就像是小孩子见到什么新奇的东西，根本控制不住自己的好奇。秦晨已经进入了时空墙内，众人的好奇和震撼，他清清楚楚。不过他并不在意，自己既然敢将这些人放入体内，就不怕他们知道自己的一些秘境。此时的他在时空墙内，相当于身处在时空之力之中。现在他才明白，为什么要掌握时空之力才能穿透这面墙，因为如果不掌握，强行进来的话。一定会迷失在这里面。从外面看，这只是一面墙，只不过大一些。可是进来后却完全不同，这里仿佛是一个充满了时空之力的空间。它连接了无数的时间节点和空间节点，所以一旦迷失，你可能并不在这个时间和空间，而是进入未来的或者过去，并且永远找不到到回来的路。也不知道过了多久，终于他一步走出了时空墙。当他出来的瞬间，转头看去，发现并没有时空之墙，而是处在了一个陌生的环境。前方是一个巨大的峡谷，峡谷中有一条河流，河中的河水看起来非常的普通。然而仔细看去，河水并不是往同一个方向在流动。如果把这些河水看成一条条的丝线，那么可以看到，有的在往左流，而有的却在往右流，分不清上下游。河面上，空间不停的扭曲，偶尔发出刺耳的声音，仿佛有什么东西在看不见的空间内移动。所谓的机缘在哪里？秦晨放眼望去，这个峡谷实在太大，丝毫不亚于一个大型的星系。而能量物又是极小的东西，要短时间内寻找到，并非易事。如果用精神力，倒是可以一下搜寻很大的范围。可是偏偏这里因为时空长河的原因，导致这里的空间并不稳定。所以精神力发挥的作用很有效，并且会非常耗神。难道机缘就在这条河？索罗说过，要获得真神级能量物，就在时空长河。想到这里，他手一挥，顿时将那二十人给放了出来。到了，二十人本来还在好奇秦晨的体内世界，突然一股力量让他们天旋地转，稳住后，下意识的开口。下一秒，他们就看到了那条时空长河。到了，果然是时空长河。哈哈，时空长河，真的是时空长河，我们真的来到了这里。一个个无比的兴奋，盯着那时空长河，犹如小孩子一样。各位，地方已经到了。能给我讲一下你们所说的机缘是什么吗？秦晨开口问道。听到秦晨的问话，他们也渐渐的冷静了下来，并且之前他们看到秦晨的体内世界对秦晨难免有些敬畏，所以没人隐藏。有人直接开口道：“秦兄弟，你看到了空间的蠕动和听到刺耳的声音了吗？”秦晨点头。河面上的空间偶尔发出声音，并且就在声音传出的地方，空间内仿佛有东西移动，所以让空间看起来在蠕动。那蠕动的地方就可能是机缘啊。有人解释道：“秦兄弟，你掌握了时空之力，应该更能理解。”其实，那蠕动的空间内就是有神秘的东西，这些东西就是无数岁月以来前人留下的东西。他们随着时空长河流到了现在。
，其中有的东西可能会突然破空而出，这不就是机缘吗？索罗激动道：“什么？”秦晨内心一惊，但却很疑惑。前人留下的东西不应该是都在某个地方吗？就如他身上的至宝或者是武器，哪个不是前人留下的？这些东西存在在某个地方，被后人得到，就比如蓝星的考古，东西都是挖出来的，怎么会是在时空长河内，然后通过时间的流逝而来到现在？这确实让他有点懵。见秦晨仍然有些不解，索罗解释道：“秦兄弟，这时空长河中留下来的东西，都是一些强者在死亡之前不想让自己的东西被对手获得，所以将他们全部融入了不同的时空节点。而一些特殊地方，因为时空流速的不同，所以导致这些东西就会流入到我们这个时代，然后被我们这个时代的人获得机缘。就比如你掌握了时空之力，可以将自己的武器扔去时空乱流之中，也许你的武器就会流入到未来或者过去。”秦晨眼睛一眯，还能流入到过去，这就意味着他们现在还有可能因为这时空长河获得未来的东西。这听起来有些不可思议。而且，能够在死前将东西扔去时空乱流中的人，最差也是领悟了时空之力，所以他们的修为一定不差。而又能够让他们舍不得落到对手手中的东西，可想而知，定然是很珍贵。所以，哪怕是奇物，也一定是最好的奇物。一旁的五言也开口解释，也有真神级能量物。秦晨眉头一皱，这么说来，真神级的能量物就有些不够看了。索罗一笑，是我刚才没有说清楚。你应该知道，修为到了永恒真神后，自身的尸体也无比的重要，或者说，自己的体内世界无比的重要。所以，有不少永恒真神在死之前会将自己体内世界也强行脱离，然后融入时空长河。还有一种情况就是，干脆在死之前强行进入时空乱流中。不过，进入时空乱流，哪怕是轮回境强者也会陨落。所以，有时候就会在时空长河中发现有强者的尸体出现。闻言，秦晨这才终于明白过来：有强者在最后进入时空乱流，身上带着的空间戒指自然会破碎，那么里面的东西会全部进入乱流中。而这些东西定会有真神级能量物，因为无尽岁月以来，有太多真神级。乃至轮回境强者会在必死无疑的关头，为了不便宜敌人而进入时空乱流。而真神能量物就算再少见，总有人拥有。尤其神王这种一心提升修为的境界，肯定会随时准备能量物，以便提升自己的修行速度。不过这么看来，其实要获得还是要看运气。秦兄弟，你放心，我们既然已经答应过你，若是发现有真神级能量物从时空长河中出来，一定会尽力将其拿到手，之后也会完全交给你。而且我们会长时间待在这里。若是你要离开，我们到时候也会专门派一个人出昏暗之地联系你。索罗认真道。他也看出来，秦晨是不可能一直待在这里的。如果因为真神级能量物在这里耗费大量的时间，还不如直接闭关修行的好。而且，秦晨这样的人一定是会到处闯荡，而不是被困在一个地方。那行，秦晨点头。对方这个时候这样说了，就没有必要再骗他。秦兄弟，我们会各自选择一个地方，划定一个区域。这样一来，各自互不干扰，各自区域内出现的机缘自己获得。索罗道：“峡谷很大，而时空长河贯穿整个峡谷，他们不会同时待在一个地方，以免出现机缘后互相抢夺。”而秦晨是带着他们来的，所以让秦晨先选定一个区域，我就不再固定区域了，会到处看看，你们各自看着办吧。说完，他留下自己的联系方式后，化作一道流光，便消失在了众人眼中。见秦晨离开，众人也没有耽搁，而是各自去寻找自己觉得有可能出现机缘的地方。如果将时空长河从左往右定为上下游的话，那么秦晨现在就是朝着上游而去。他不仅仅只是盯着时空长河，还在观测着河岸两边，想着也许在以前的某个时间，有东西从长河中流出，然后落在了某个地方，一直没人发现。这样自己也可以捡个漏。一连好几天，秦晨顺着时空长河不断的前行，但并没有发现有任何的机缘。他中途甚至尝试撕裂空间，然后利用自己掌握的时空之力来看看是否能够拿到一些在时空乱流之中流动的东西。然而根本没用，当撕裂空间后，根本看不到时空乱流，掌握的法则境界根本不够。他摇了摇头，时空乱流、轮回境进入都会陨落，还是自己想的太简单了。恐怕也只有那种轮回境中，肉身达到了极强的地步，时间和空间元素法则也达到极深之人。才有资格在乱流中寻找东西。正当他在失望之时，突然一个空间撕裂的声音响起，紧接着他便看到在河流的河面上撕裂的空间中，一个三角形的金属残片在里面若隐若现，并且越来越清晰。很快，那残片从裂缝中缓缓地飞了出来。秦晨当即就从上面感觉到了一股奇异的能量。奇物！他先是一愣，随后一步上前，嗖！那金属残片从裂缝的瞬间就飞了出去，极快。秦晨神色一凝，他还以为这些东西从乱流中出来后会落在附近。没想到竟然会瞬间飞走，他对着周围的空间猛地涌出了无数的重力元素，那残片的速度顿时慢了下来。紧接着，秦晨身形一闪，瞬间就上前，一把将其抓在了手中。难怪索罗他们会千方百计的来这里等奇物机缘，这个残片比我之前获得的任何一样奇物都要强上百倍。这一刻，他都有点想要在这里等待机缘了。这样的残片有上百个的话，恐怕能让自己的星辰细胞达到一个恐怖的数量。将残片收起后，他开始继续往上游走。与此同时，就在上游的某个位置。一名中年大汉正盘坐在空中，他随时都感应着附近河面的情况。突然，他看向了自己的通讯器，然后眉头一皱。十三系，看到这个信息，他第一个反应就是不信。但是，既然自己收到了这个信息，说明内容已经达到了确认的。
。哼，当初我需要星玉石来稳固我的体内世界，圣地却不肯给我。如今我好不容易找到了这是空长河，却又想要让我去杀人，当我言穷真是圣地打杂的不成？男子冷哼一声，当即就回了一个信息出去。可是很快他就再次收到回复，看到这个回复，他瞳孔一缩，竟然愿意给我两个永恒真神的体内世界。这一刻，他有些心动了。时空长河虽然获得的都是好东西，可是不一定就是自己真正的需要的，而如今真正需要的。就是能够稳固体内世界的东西。来这里这么多年，他获得了一些新玉石，可惜根本不够。如果真的是两个永恒真神的体内世界，那我的体内世界也可以直接提升很多，足够支撑我其中一系突破到神王了。他眼中露出精芒。如今他其中的两系已经达到了永恒真神，其他系也会陆续突破。但之所以一直不敢尝试让第三系突破，就是因为体内世界的稳固已经达到了一个临界点，一个不好就可以破裂。所以，他要么花大量的时间让体内世界更加稳固，再尝试突破；要么利用新玉石这种宝物来快速提升稳固程度。来这里，自然是希望通过宝物来提升两个永恒真神的体内世界。这样的诱惑，他根本无法拒绝。想到这里，他用手指在通讯器上一点，顿时一个小型人形投影凝聚出来。鲁巴特，你给我发的信息可是真的？严琼对着投影道：“是真的。”严琼真神无需担心，我以蓝月圣地第二圣子的身份保证，只要你杀了那十三系的十宇宙之人，一定可以获得两个永恒真神的体内世界。声音从鲁巴特的投影中传来。严琼犹豫了一下，道：“你应该知道我和蓝琴之间的恩怨。”他和蓝琴不和，在蓝月圣地是很多人都清楚的。也正是因为如此，之前他在蓝月圣地处处受到一些制约。没办法，两人虽然都是永恒真神，但是实力却有差距，所以导致地位也有区别。你放心，此事不是蓝琴长老能够决定的。就算圣地不给你，我也会用我的功劳来为你换取。”鲁巴特认真道。闻言，严琼这才放心下来。鲁巴特的为人他了解，而且对方是蓝月圣地培养的核心人物，将来的地位必定比蓝月高。就算是现在，对方的话语权恐怕也不输蓝月。我可以去寻找他，找到后也可以杀他。只是对方为十三系，杀这样的人对圣地可是大功。我要三个永恒真神的体内世界。严琼突然道。鲁巴特投影眉头一皱，脸色露出了不悦。这是狮子大开口了。永恒真神的体内世界是永恒真神陨落后留下的，怎么可能说多少就多少？严琼真神，此事没有讨价还价的余地。之所以找你，只是想到，若是你能遇到，随便杀了。你若不愿，我也会找到他，只是时间长短的问题。鲁巴特并没有答应对方，他的话从来都是说一不二。如果不同意，那就作罢，不会妥协。见鲁巴特不同意。严琼内心一叹，他就是想争取一下。那人的大致位置，你可知道？他开口问道。不知道，但不排除去了时空墙的另一面，也可能恰好就到了时空长河那里。行，若是我遇到，必定杀他。记住你的承诺。严琼说完，关掉了通讯器。十三系还真神让人好奇。他缓缓地站了起来，犹豫了一下后，他看朝着时空长河的下游走去。不知道对方的行踪，那就先从这里找起，顺便还可以看看能否遇到时空长河的机缘。他无意间的选择，却和秦晨相对而行。而就在两人的中间，时空长河的岸边某个洞窟中，地科正在恢复自己的伤势，同时他也时不时就小心散出自己的精神力，一来是查看附近的动静，二来也想着能在时空长河中获得让自己快速恢复的东西。哗啦！突然，时空长河中水浪翻滚而起，一个巨大的裂口缓缓的出现，裂缝口越来越大，动静也越来越大，仅仅片刻，以裂缝为中心，亿万里范围的空间都在震动。那是什么？地科脸色一变，瞬间将精神力扫去。而此刻，刚刚才想着下游方向去的严琼也听到了的动静，他先是一惊，紧接着就露出了激动之色。宝物一定是聚宝！唰，他没有任何的犹豫，瞬间化作一道流光，向着动静的方向而去。哪里还管得着刚刚和鲁巴特商量的事情？正在顺着河流上游而行的秦晨突然眼睛一亮，宝物出世。正当他疑惑之时，感受到了旁边河水的不寻常，和平时相比，明显有很大的波动。这一刻，他瞬间就确定有东西正在破空而出，能引起这么大动静的，一定是不一般的东西。要知道，之前那残片破空而出时，根本没有引起多少波动。这么大的动静，定然会引起不少人的注意。他没有第一时间行动。虽说蓝月圣地和紫风圣地之前将一些永恒真神叫了出去，但是否还有留下的不确定。而且这里肯定不止这两个圣地的强者，还有另外三个圣地的人，而这些人实力肯定也不弱。另外就是一些别的势力或者毒修，这些人看似没有强大的背景，但从不缺乏真正的强者。有意思了，这一下时空长河的位置都暴露了。还好昏暗之地外面的人都不知道，唯一有威胁的。就是一些永恒真神了，对他来说，现在宇宙真神他都不怕，唯有永恒真神，但也必须是不弱的永恒真神，才能对他造成一定的威胁。就是不知道现在的昏暗之地有没有这样的人了。唰，他的身影化作一道流光，朝着动静的方向而去。此时，不仅仅是严琼、地科和秦晨，所有在昏暗之地的人，无论是知不知道时空长河的人，都朝着动静方向而来。秦晨，秦晨！突然，秦晨的通讯器在震动，他直接将其点开，赤空的投影出现。秦晨，你听到动静了吗？我猜测这么大的动静，恐怕是有什么宝物出事。赤空的声音明显带着激动。你不仅听到了，马上就要到了。秦晨开口道：“这么快？”赤空一惊，但也没有纠结，很快开口道：“宝物出事，必定引起很多人前往。”
不过现在外面并不知道，信息也传不出去，所以只要地科不死，没有强者会进来。这是一个天大的机会。不过前段时间听到了一些消息，蓝月圣地还有两个永恒真神在这里，一个叫岩穹，还有一个我不清楚。另外，紫风圣地也有一个。你打听的倒是很详细。秦晨笑了笑，这些其实只要用心就可以。但他之前没有在意过，所以就没有这方面的情报。哼，我可是问了很多人，还抓了不少蓝月圣地和紫风圣地落单的人逼，甚至还出卖我的色相，问了一些女修。赤空一笑，秦晨点了点头。赤空这人完全做得出来。不过，三个永恒真神没有出乎他的预料，甚至他怀疑还有别的永恒真神，或许来自别的圣地，又或者是毒修。对了，秦晨，你自己要小心啊！蓝月圣地一直在找你。赤空提醒道。秦晨眼睛一眯，说不上意外，之前鬼岩逃走，他便想过这个可能。就在这时，秦晨已经看到了目光尽头那裂开的虚空。他关掉通讯器后，身形融入到了虚空之中，然后在虚空中穿梭，来到了裂缝的不远处后才停下。同时，周围附近不断的有人前来，有的是和他一样。融入虚空中，或者隐藏在障碍物后面，有的干脆直接现身，就那样盯着那裂缝。随着时间的过去，那裂缝渐渐的开始停止扩大，一个巨大的东西正缓缓的从裂缝中浮现出来。这，这是一具尸体，轮回境强者的尸体。这是轮回境强者的尸体。这一刻，很多人都在惊呼，原本一些隐藏的人也忍不住暴露出来。秦晨在虚空中也惊讶的看着，尸体还没有完全露出，但是却不妨碍人们知道，人虽然陨落，但是尸体上却仍然散发出气息，不强大，却深邃、浩瀚、神秘、古老。总之，但凡是知道轮回境强者的人，瞬间就会明白过来。哈哈，这个尸体是我的了！陡然一声大笑，只见一个宇宙真神速度极快，瞬间就冲向了尸体。然而，他刚一靠近尸体时，一股黑色的雷电在尸体周围出现，那人还没有来得及惨叫，便化为了飞灰。见到这一幕，所有人脸色一变。哼，真是愚蠢至极！轮回境强者，哪怕是陨落，尸体也不是谁都可以亵渎的。一个声音响起，有人明白，但有人还是没有明白过来：一个尸体怎么能瞬间灭杀一个宇宙真神？见有人不明白。也有热心肠，或者是想显示自己见识多广的人解释道：“轮回境强者在进入时空乱流后，就一定知道自己会死，而自己的东西又怎么可能被谁都可以获得？所以一般都会在死前设下禁制或者传承，只有破开禁制或者通过传承考验，才会获得他留下的东西。只是不知道这个尸体留下的到底是禁制还是传承？禁制？有人疑惑，传承他们都理解，可是禁制他们就有些不明白什么意思了。不是所有人都希望有别人获得自己的东西，所以他们在死前有的会将自己的东西毁掉，而有的则是专门设置禁制，引诱人窥视之人。”然后将其击杀。那人缓缓道：“众人脸色一变，终于明白过来。那这具尸体是专门设置了禁制的。”有人问道：“如果是这样，这就不是什么机缘了，而是专门引诱人的陷阱。谁说的清楚呢？再等等。”有人缓缓开口。人们静静的等待着，尸体从裂缝中缓缓的出来，而周围的人也越来越来多。不知过了多久，秦晨看到赤空也来了，对方一来就四处张望，像是在寻人。时间一点点的过去，庞大的尸体终于在某一刻完全的出了裂缝，他将整个时空长河中的河流都给彻底的截断，横在那里。犹如一座断崖，所有人都紧紧地盯着，露出了迫不及待的神色。但想到刚刚那宇宙真神被瞬间灭杀的场景，又强行将冲动给压了下去。快看，尸体周围出现了屏蔽。突然有人指着尸体道：“众人都发现有一个隐形的屏蔽，肉眼可见的出现。他将整具尸体完全的包裹在内，仿佛将其保护在里面。这是一个体内世界。”有人突然道：“什么？体内世界？难道这就是这位死去的轮回境强者自身的体内世界？”有人发出疑问：“对，这名轮回境强者在死前强行剥离了自己的体内世界。”然后自己进入了自己的体内世界，恐怕是为了保护尸体，还有自己留下的东西不被时空乱流给流向不同的时间节点。有人分析道，有人激动道，那他这样的目的是希望有人一次性全部获得他留下的东西。这么说来，对方留下的应该的应该是传承，而不是禁止。就在众人激动之时，突然那体内世界缓缓的出现了一个口子，世界开了。有人惊呼道，砰！突然，一个宇宙真神瞬间对着自己不远处的一名虚空真神一掌拍去。你，那名虚空真神脸色大变，猝不及防之下。身体被拍得倒飞出去，口吐鲜血。而那宇宙真神根本没有理会对方，身形直接就冲向了世界入口。他只不过是在进入这个体内世界之前，先解决一个竞争对手而已。虽然这人只是虚空真神，看似构不成威胁，可是谁也不知道这个传承会是什么。所以只要能减少进入的人就行。我去你大爷！一声大吼，那是赤空喊的。他也被自己不远处的一人攻击，不过还好反应快，躲了过去。这一刻，很多人都突然遭到了攻击，一些重伤的彻底失去了进入体内世界的资格。隐藏在虚空中的秦晨看着越来越多的人进入，他也缓缓地朝着入口走去。另一边，地克也同样准备进入，他变换了一个模样。此刻，因为大家都注意着体内世界，所以根本没有人注意到他。而赤空想了想，最终还是走了进去。当所有愿意进入的人都进来后，世界的裂口开始缓缓地恢复，这顿时让不少人开始慌了。各位不要着急，只要有人获得传承后，世界自然会开。而且，既然这位死去的神秘前辈选择了以传承的方式来让人获得他留下的东西，就一定不会太过困难，定然有人能够成功。一个永恒真神大声开口，声音传入了所有人耳中。传承在哪里？有人等不及地问道。这个体内世界在外面看，只是将尸体装下的大小，可是，一进来却无比的巨大
，根本看不到尽头。同时，在天空之上，一个尸体遮天蔽日，有人尝试飞上去，但是始终无法接触，最终无奈的回到人群中。别急，等入口彻底恢复，传承规则自然会出现。有人道，人们开始安静的等待。鲁巴特，找到了吗？人群中，一个蓝月圣地的寸头青年看向身边的鲁巴特，传音问道。鲁巴特进来后，一直都在搜寻，突然他微微一笑，找到了，不仅仅是他。地科竟然也出现了。说话时，他有意无意地看了一眼秦晨的方向和地科的方向。那我们现在动手吗？寸头青年问道。两个都出现了，如果让严琼一起，就可以将两人一起击杀，这是大功一件。不急，等传承结束后再动手。鲁巴特摇了摇头。现在出手还不知道会不会引起什么连锁反应。如果别人一见他们出手，顿时变得大乱起来，那才麻烦。寸头青年点了点头。另一边，古拉斯，紫风圣地的弟子看向他们的圣女。我发现地科了，发现地科了。那我们动手吧。不急。盯上他，他就跑不掉。另外那个十三系的天才应该也进来了，只是我不知道对方到底长什么样。但我看鲁巴特的表情，恐怕已经确认了。这次青羽圣地没有永恒真神在，损失要大了。古拉斯微微一笑，青羽圣地很倒霉，一开始就没有永恒真神在昏暗之地，现在也进不来，所以根本没有任何办法。就这两个天才，此刻的秦晨站在人群中，早已感觉到有人在偷偷注意自己，只是他懒得在意而已。他是在观测所有人，结果发现这里竟然足足有十位永恒真神，而且其中有六位是自己没有把握战胜的。秦晨。突然，赤空看到了秦晨，快速走了过来。“你也敢进来？”秦晨淡淡道。“你这是瞧不起我吗？好歹我也是十级天才。”赤空有些无语，一来就被秦晨打击。秦晨摇了摇头：“不是瞧不起，而是你真的不行。”闻言，赤空心态有点崩，这和瞧不起有啥区别？他岔开话题道：“我之前的情报错了，紫风圣地有两个永恒真神，而不是一个。”秦晨点了点头：“这里的永恒真神有十个。”十个？赤空吓了一跳，他有些紧张的望了望：“哪十个？我看看认识不？”他没问秦晨为什么会看出来，很快，秦晨将十个永恒真神的位置告诉了赤空。赤空脸色微变，我之前的情报错了，紫风圣地不是一个永恒真神，而是两个，蓝月圣地两个，黄须圣地一个，绿渊圣地三个，最后两个不是圣地的，应该是别的势力或者毒修，别的势力，他平时并没有多关注，所以根本不认识。秦晨听后，心里大致了有一个底，总之，圣地的就一定是对手，而最后两个不确定。你看到地科了吗？赤空问道。我不认识他。秦晨摇了摇头。赤空这才反应过来，他看了一圈人群，可惜我的实力和他差的有点大，根本看不出来。轰隆隆！就在这时，裂缝完全恢复，天空中庞大的尸体猛地震动起来，尸体的震动让整个世界都在颤抖。所有人抬头看着那庞大的尸体，露出了期待的神色。有人更是腾空而起，直接飞了上去。然而他们仍然发现根本无法靠近尸体，仿佛永远都飞不到一半。一群蠢货，轮回境强者死前竟然故意留下了传承考验，又岂会让人靠近自己的尸体？看着那些飞起的人，有人冷笑的说道：“轰！”突然，从那尸体上一股无形的能量波冲击而下，将那些飞起的人给瞬间冲了下来。紧接着，密密麻麻的白色光点开始汇聚。很快，一个身影出现在了上空。这是一个身材高大男子，他有着三只眼睛，浑身上下、皮肤、头发、眼睛等全是血红色。身影身上没有任何的微压波动，显然是死前专门留下的自身人像，和那尸体长得很像。对，时空乱流中，虽然尸体出现了变化，但是仍然可以看出就是他。这是传说中的三眼神族吗？有人问道。宇宙万族，如今有一个三眼族，但是和三眼神族不是同一个种族。三眼神族是古老种族，生活在上一个宇宙大破灭时代。如今这个宇宙时代已经没有了三眼神族，因为在宇宙大破灭时全部死亡。现在突然出现一个不同于三眼族的人，很难不让人想到是三眼神族，并非三眼神族。据说所见过的记载中，三眼神族的第三眼乃是竖着的，和三眼族一样，而此人的第三眼却是横着的，并且三眼神族并不是全身血红。一名看起来非常苍老的人缓缓开口。就在这时，那身影将目光透了下来。他神色冷冽，声音冰冷：“我名截流云，血血。”人群中有不少人在听到这个“血”字时，神色一凝。难道是血所在的种族？有人震惊的开口。秦晨内心一动，他瞬间就想到了血塔的主人。当初在第一阶段的最后一座血塔中，第九层的虚影说过，本体的名字为血。一般来说，一个种族的始祖都只有一个姓，而后人才会有名。此人的姓为血，又如此的神秘，很难让他不将其联系起来。就在众人议论纷纷之时，天空中的男子声音响彻整个世界。当我出现时，证明我已经出了时空乱流。我不知道会出现哪个轮回时代，但我可以告诉你们，我是死于第五个轮回时代。闻言，众人纷纷一惊。秦晨，你听说过轮回时代吗？一旁的赤空小声问道。秦晨摇了摇头，自己修行的时间还是太少了，而且几乎所有的时间都用在了修行上，还真没有了解过。我们的宇宙也是有轮回的，每一个轮回时代结果，宇宙都会大破灭。大破灭之下，几乎没有生灵能够活下来，除了一些特殊的物体。新的轮回时代出现。生灵就是通过这些特殊的物体中记载的事迹来了解以往时代的一些事情。赤空解释道。几乎，秦晨一愣。是的，并不是所有人都会死在大破灭之下。轮回境强者需要闯轮回，每闯一次，在大破灭之时活下来的机会就越大。
。赤空缓缓开口，秦晨内心忍不住惊讶，原来轮回境强者，所谓的闯轮回，就是尽量的让自己能够在宇宙大破灭中活下来。我们这个时代是第多少次破灭了？秦晨问道。八次。赤空道，不过不用担心，我们出生时间不错，按照以往的记载来看，距离第九次大破灭还早得很，我们都有可能成为轮回境强者的。赤空的语气带着自信。作为青羽圣地圣子，在整个宇宙的天赋也是排名非常靠前的，所以信心十足。而一旦成为轮回境修为，就有机会在大破灭中活下来。秦晨点了点头，不再去多想，他也才活了几十年而已，而且如今只是普通真神，距离那一步还太遥远了。我一共经历了两次大破灭，第一次我幸运的活了下来，但却重伤，用了半个轮回时代来恢复，剩下的一半轮回时代，我又成功闯过了一次轮回。但是在这个大破灭时，我感觉到我必死无疑，这种感觉来自灵魂深处，所以我毫不犹豫的在最后时刻。进入了时空乱流，宁愿死在乱流中，也好过死在大破灭中。因为死在大破灭，我什么也不会留下；而时空乱下，我还可以留下我自己的传承。所以进入时空乱流后，我将自己的体内世界脱离了出来，将自己的身体置于世界中，然后设下了传承。我的传承并不难，没有要求，只要有缘进入这个世界的人都有机会。杰流云写的声音在所有人耳中响起。听到传承没有要求，人人有机会时，很多人都露出了激动。这些人原本以为自己没什么机会，就是来想来试试运气，可是现在。机会却出现，这让他们顿时充满了期待。而那几个永恒真神以及天赋极好的人，脸色并不好看。传承一般考验的，要么是实力，要么是天赋。可是现在看来，并不是如此。我的考验很简单，分为不同的阶段，只要打败你们不同阶段的对手，就算通过。每一个阶段都有随机的奖励，通过的越多，奖励越多，最后的传承是我这个体内世界。杰流云写的声音在众人耳中响起。听到说最后的传承可以获得体内世界后，众人露出了不可思议。清晨。他他竟然将自己的体内世界作为最后的传承，这疯了吧？赤空在秦晨的耳边说道，语气带着震惊。秦晨也惊讶，不过还算好，因为当初他就获得过一个体内世界，那是影族的老祖留下的。之所以惊讶，是因为当初的影将体内世界作为最终传承，是因为体内世界中还有很多的影族之人，为了保全这些影族后代，让他们能够真正的融入宇宙中去，所以有自己的目的的。而这个教劫流云写的又是什么目的呢？各位，接下来你们有短暂的准备时间，过后传承正式开启。所有进来的人都是参与者，那人影凌厉在虚空中俯瞰着下面的所有人。这传承都没有具体的规则吗？有人疑惑地问道。不是说了打败不同阶段的手就可以进入下一阶段，而且还可以获得奖励。可是对手是谁？会不会被杀？众人有太多的疑问。面对未知的东西，总是心里没底，所以难免会有人出现紧张，甚至有人抬头对着那人影大声询问。然而并没有得到任何的回答。若是让我们互相厮杀，两两对决，最终分出最强者，那我可以拒绝参加吗？有人眉头紧皱。如果真是这样，修为低的根本没有机会。不可能，之前说过，传承并不难，人人可参加。如果以实力，直接选出最强者就行了。行了，都别猜了，等下不就知道了。时间一点点的过去，就在人们纷纷猜测到底是什么传承方式之时，杰流云写的声音再次响起。现在，传承正式开始，打败你们眼前出现的敌人，就算通过。说完，他大手一挥，顿时下方所有人身前都出现了一个虚影，这就是对手。众人看向自己面前出现的对手，纷纷一愣。秦晨也很诧异，这考验方式。也草率了，而且他不仅仅观测了自己的对手，还看了一眼其他人的对手，惊讶的发现这些虚影每一个都有不同的修为，他们全是七系，都是普通真神，但是有的一系是普通真神，其他六系全是随机一般。他甚至看到了有一个虚影的修为，其中一系竟然只是武者修为，而他看到最高的却又是全系普通真神巅峰，这两者之间的差距实在太大了。最关键的是，面对什么样的虚影，并不是根据自身修为来确定的，他就看到了的一个永恒真神的对手，竟然只是两系普通真神，还都是初期。其他系有不朽，有超凡，离谱！秦晨摇了摇头，这算是什么传承考验？难道这传承靠运气？他又看了一下自己的传承对手，七系有三系是普通真神，其中两系是巅峰，一系初期，另外四系武者到不朽都有，运气说不上好，因为第一次弱，下一次还不确定，也许下一个对手就会很强。他瞬间出手，不管如何，先进入到下一轮再说。很快，他轻易的就战胜了对手。与此同时，其他人也陆续的战胜了自己的对手。第一轮没有一人淘汰，这其实也能理解。因为第一轮本身最强的虚影就是七系全普通真神，而这里的人大部分都已经是宇宙真神，有普通真神的也都是大于七系的天才，像赤空这样的都极少。而赤空的运气也很好，遇到的对手并不强，只是两系普通真神还都是初期。此刻人们站立的位置纷纷都和旁边的人拉开了一些距离。刚刚的战斗相互之间太近的有不小的干扰，也幸好是第一轮，不然可能有些人就淘汰了。天空中的节流云血似乎得知了众人都结束了第一轮，他对着尸体一指，顿时尸体开始震动，紧接着所有人的面前都出现了一个红色光团。这是你们第一轮的奖励。声音响起，人们迫不及待地抓住光团，不少人都露出了惊喜的神色，竟然是一件永恒级防御装备。有人忍不住惊喜出声。说话的人只是虚空真神，突然获得永恒级的防御装备，确实是一大惊喜。他立马将其穿在了身上，顿时感觉自己更有了底气。
我的是一件永恒真神武器，我的是奇物。”秦晨听着众人的讨论，他看了一眼自己手中的光团，当光团消失，一滴乳白色的液体出现，同时他的眼中出现了一行信息：“天星液可吞噬，蕴含天地元素能量，可转化为任何元素能量。”秦晨一喜，没想到第一次奖励竟然就是自己需要的能量物。现在继续下一阶段传承。截流云写的声音突然响起，让众人都安静了下来。随着他的手再次一指。每个人的面前又出现了一个虚影，秦晨发现和之前的情况差不多，差别就是这次的虚影元素系提升到了八系。哈哈，这也太简单了，这个传承不愧是人人可参加啊，只要实力不差，进行三轮四轮都不是问题。有人大笑，很多人也同样露出了笑容。虽说这次元素系增加到了八系，可是并非想要的那么难，因为只要不是运气差，遇到那种八系都是普通真神巅峰的，完全没有问题。很快，人们再次开始战斗起来。你干什么？突然，一声惊叫让不少人纷纷转头。当即，他们就看到有一名宇宙真神击杀了自己的对手之后，又去抢身边一个虚空真神的对手，还能这样？有人大吃一惊。他们看向天空中的截流云血，却发现对方根本没有插手的意思。这意味着这种抢对手的做法是被默许的。不过，众人并没有第一时间就去抢身边之人的对手，因为现在还不确定抢了对手之后奖励会不会也是自己的。如果不是自己的，那完全就是为别人出手了。秦晨，我感觉不妙啊！赤空看向秦晨这边，传音道：“如果允许抢对手，会不会也允许互相厮杀？”秦晨神色一凝，他也想到了这个问题。如果真的默许厮杀，那接下来恐怕会出现一些变故了。还有就是，如果抢了对手，奖励也是自己的，那么接下来肯定会发生混乱。他突然觉得这次的传承似乎有些不对劲。传承一般都是选择最优秀的人接受，而优秀的人不是看实力，而是看天赋。毕竟有的人实力很强，但是已经没有了任何进步的可能。这种人获得传承，不仅仅不能将自己的东西发扬光大，还可能毁了自己的名声。秦晨，等下我能进入你的体内世界吗？赤空有点慌了，以他的实力。太悬了，估计很快就会遇到自己打不过的对手。你需要的时候说一声。秦晨点头，赤空这人还是不错的，不介意救对方。见秦晨答应，赤空松了口气，眼中也充满了斗志，争取能够走得更远。就在两人说话间，战斗全部结束。这一次，仍然是所有人都战胜了自己的对手，只有一人被抢了对手。第二轮应该结束了。天空中截流云血，似乎能够感应到众人结束战斗，手一挥，顿时光团再次出现在众人身前。把我的奖励给我！突然一个声音响起，众人转头看去，正是之前那被抢之人。而他附近抢他的那人身前却有两个光团，见到这一幕，所有神色都变了。这意味着抢别人的对手来击杀，可以获得奖励。这一刻，每个人都各怀鬼胎，有的人在暗自观测自己附近的人，回想之前对方的战斗，分析其实力；而有的人则是很紧张，尤其是站在永恒真神附近的人，他们想要换一个地方，可是最后却发现自己只要走出一定的范围后就无法再走，被一股强大的力量给挡住了。这个发现让更多人紧张起来。这个传承，难道真的要选出实力最强者？有人惊声道：“这和他们之前想的。”完全不一样了，各位传承者！就在这时，天空中的人影似乎看到了众人的疑惑，或者是本身就猜到了传承人会有这个反应。他缓缓道：“你们在对手未出现期间，只有在相应的范围内活动。如果对自己的位置不满意的，可以在对手出现后边战斗边调整自己的位置。另外，你们应该发现了，可以抢别人的对手来杀，多杀一个就会多获得一份奖励。但没有击杀对手的人，死。”随着他的话落，整个世界一阵“轰”的一声，一道让所有人心悸的雷霆从天而降，正好落在了之前那被抢之人的身上。当雷霆消失之后，人们看到那里已经空空如也，那名虚空真神被抹杀了。这一幕让很多人内心狂跳。这我不想参加了，我退出。顿时有人忍不住大叫出来。随着一人的喊出，陆续有人大喊：“他们几乎都是普通真神，根本就没有任何的竞争力。如果继续下去，这次不被抢，下次都会被抢。”然而天空上的人影根本没有对这些人有任何的反应。清晨，我不参加了，你快将我收进你的体内世界。赤空被吓到了。马德，危险又增加了一重。哪怕自己运气好，遇到的对手弱，可是被人抢了，还是会死。对他来说太可怕了，距离太远，无法将你收进来。等对手出现后，战斗时你尽量的往我这里靠。完成这一轮，我便收你进来。”秦晨开口道。赤空一听，内心有些紧张，但是没办法，只能硬着头皮继续下去。而就在赤和秦晨传音时，另一边，鲁巴特等人也在传音。等下战斗之时，尽量的往那人靠近，一次肯定不行。所以之后的每一次都靠过去一些。记住，在靠近前，至少三人同时彻底靠近才行，不要一个人先去。鲁巴特提醒着蓝月圣地的几人。见众人点头，他看了一眼其中一个永恒真神。想要让对方也往秦晨那边靠，但想了想，还是没有开口，而是看向了严琼。严琼真神，之前我让你找的人就是那位青年。鲁巴特将秦晨的位置说给严琼听，然后道：“等下你在战斗时往那边靠，如果有机会就抢了他的对手。”严琼看了一眼秦晨的位置，眉头一皱，但还是微不可察的点了点头。他本身就准备抢别人的对手，既然秦晨那里可以获得额外圣地的奖励，他也没有拒绝的理由。多谢严琼真神。见严琼答应，鲁巴特传音感谢。你没有叫重山？严琼问道。严琼真神放心，我并没有叫他。鲁巴特回道：“重山，他没有把我请动，而且兰琴知道对方在昏暗之地，所以如果对方会出手，也不用他请。”很好，严琼满意道：“重山比他强
，如果出手，他也懒得去抢了，浪费时间而已。此时的人群不仅仅他们在商量，很多人都在暗自传音。在人群的后方一个位置，帝科注意到了子枫圣地的人似乎在针对自己。他表面上看不出来任何的异常，但却在暗自观测人群。很快，他便看到了赤空。赤空本就是青羽圣地的天才，还是拥有实系之人，所以他也知道。他只是稍微犹豫了一下，就传音道：“赤空，赤空。”正在紧张的赤空听到有人传音，先是吓了一跳。但很快就看向了地科的方向。我是地科，地科没有任何的隐瞒，直接说出了自己的身份。你还真进来了？赤空一惊，他想过地科可能会在这里，可是更大的可能是趁机离开，毕竟这是一个极大的机会。地科苦笑，他也想进来获得传承，凭借自己的天赋是所有人中最有可能的。谁知道这个传承会如此的奇葩？天赋似乎用处不大。青羽圣地没有永恒真神进来吗？地科传音问道。他看了半天都没有发现青羽圣地的强者，有的只是一些弟子身份的人。没有，你慌了。赤空听到地科的问题，暗笑一声。第一天才在他面前慌，倒是一件有趣的事情。地科没有回话，他确实有点慌，不然也不会找赤空了。赤空将昏暗之地入口外的情况说给了对方听。地科闻言后，脸色变得凝重起来。他一直在等青羽圣地的人，没想到竟然被堵在外面了。别慌，问题不大。等会战斗时，你往这边靠就行了。赤空开口道。嗯。赤空也没有解释，听我的，没错。地科只好同意。这个时候也没有别的办法了。也许赤空进来时，圣地给了对方什么保命的东西。第三轮考验开始，随着声音的响起，所有人都露出了严肃的表情。这一轮注定不会是再像前两轮那般简单。很快，所有人的面前出现了对手，九系的普通真神，同样和之前一样，修为高低不同，差别非常大。秦晨看了一眼自己的对手，是五系达到的普通真神，其他四系修为不一样。轰，轰！下一秒，众人都纷纷出手。秦晨的对手没有给他带来任何的威胁，他一边轻松的和对手战斗，一边在观测。果然发现，蓝月圣地的人正在尝试朝他这边移动。一共有六人，其中一个是拥有实系的天才，最高修为已经是宇宙真神，最低的也是不朽蜂王巅峰。他很容易就猜到，此人就是蓝月圣地的一名圣子。而还有一人是永恒真神，其其中两系是永恒真神，其他五系，其中有一系已经是宇宙真神巅峰。不过另外四系就低了，全是普通真神，虚空真神一系都没有。显然，此人的修行方式是集中将一些系提升上来。看着对方不停地朝着自己这边移动，他非常的平静。这样的修为实力如何，他很难猜测。但是如果自己用出五圣状态杀对方没有问题，再不济自己也不会输。你找死，敢来抢我！突然一声大喝，秦晨看到蓝月圣地其中一人的对手突然被附近的一个宇宙真神给抢了，气得他大叫：“抢就抢了，哪里来那么多废话？”那宇宙真神冷笑一声，他的实力非常强，掌握了七系，但修为却有五系到了宇宙真神。朋友，我们是蓝月圣地的，还请留守。就在这时，远处的鲁巴特见自己的人被抢，连忙开口：“哼，这里可不管你们是不是圣地。”现在世界关闭，就算你们的人来，也进不来的。那人哈哈大笑，根本不在意鲁巴特的话。你就不怕等下被我们报复？鲁巴特眼神突然变冷，他不相信此人不知道南越圣地有永恒真神在。年轻人，你以为老夫是被吓大的？明给你说，老子抢的就是你们南越圣地。那人大吼道：“各位，平时这些圣地之人仗着他们强大，就欺负我们这些毒修，现在有怨的抱怨，有仇的报仇。”他的话一出，让鲁巴特脸色一变。而其他人听到后，神色也变了。很多人确实以前被圣地之人欺负过，但是他们并没有行动。很多人犹豫不定，毕竟圣地真的可能报复。各位还在等什么？想想你们之前被圣地欺负受苦，这可是一个难得的机会啊！突然，一个声音飘忽不定，但这话也让一些犹豫的人瞬间下了决心，顿时就开始抢自己身边蓝月圣地的人。见到这一幕，鲁巴特脸色一变，他眼睛一眯，然后就朝着赤空看去。赤空已经解决了自己的对手，然后对着鲁巴特咧嘴一笑。没错，刚刚就是他喊的。鲁巴特想要直接跑过来，可是他那对手却始终将他拦着。愤怒之下，他一掌将其拍死。然而，当他再次想要靠近赤空的位置时，却发现已经被限制了。对手一死，便不可以随意移动，最多还有两次，我就会来杀你。此时的鲁巴特无比的愤怒，他决定先杀赤空，再杀清晨。来吧，我等你。赤空丝毫不惧。远处的地科也看到了这一幕，内心惊讶不已。蓝月圣地的人目标里应该没有赤空，可是对方却主动挑衅，一时间他没有明白过来原因。不过他也来不及多想，因为他发现紫风圣地的人正在靠近自己。这一轮，战场上响起了不少的愤怒之声。到了最后。人们发现有十几人的对手最终被抢，这十几人内心在颤抖，有人想逃，但是发现根本逃不走。不说这个世界已经封闭，就连自己所在的位置的一定范围都离不开。他们只能紧张地盯着截流云写的身影，希望这一轮的考验有所不同。然而很快他们就绝望了，十几道雷霆落在了他们的身上，没来的惨叫就化成了飞灰。这一刻，剩下的人更紧张了。恭喜各位传承者完成了前三轮的考验。天空中的人影挥手，顿时人们的前方出现了各自的奖励。这一次，秦晨获得的是一个宇宙飞船，等级是 S S 级。这个奖励对他来说没有什么用，不过就奖励而言，非常的不错了。毕竟到现在来说，整体考验难度其实并不大。接下来，我们你们的对手会发生一些变化。人影继续道：“当然，奖励也会更好一些。”
。闻言，很多人都露出了期待，仿佛忘了刚刚的危险。清晨，你快将我收入你的体内世界！赤空可不会认为有这么好的事情，奖励更好，那危险肯定更高。以自己的实力，多半会有危险了。他提醒道：“我刚刚看了一眼，蓝月圣地，其他人因为被人阻拦，短时间靠近不了。但是鲁巴特和那岩穹，最多再过一轮就会彻底靠近，你要小心。另外，地科也在靠过来，到时候你就一下他。”赤空将地科的位置说给了秦晨，秦晨看了一眼地科，然后道：“他若是相信。”就他也没有问题。地克如果不信他，也无法将其收入体内，所以能不能救不在于他，而是在对方。我明白。赤空点头。秦晨也不再多说什么，手一挥，将赤空收进了自己的体内世界。而他的动作自然也被鲁巴特看在眼中。哼，收进也好，省得我麻烦。另一边，地克见状露出了诧异。赤空给他说了，他以为是开玩笑的，没想到竟然真的主动被那人收了。他看向秦晨的眼神惊疑不定，但是很快他就露出了坚定的眼神，选择了相信赤空。毕竟赤空不可能拿自己的命来开玩笑，秦兄弟，他尝试着给秦晨传音。见秦晨看向过来，他连忙道：“我现在可能还需要两轮才能过来，只是紫风圣地的人也在追我，你。”接下来的话他没有说，不过很明显是担心秦晨能否应付。无妨，秦晨回了一句：“嗡、嗯。”就在这时，第四轮的对手出现了。当人们看到这一次的对手后，所有人脸色纷纷变化。这次的对手变成了八系，看似倒退了一系，但是修为下限和上限都有提高，这是很多人都明显感觉到了。秦晨大致看了一眼周围，发现其中最弱的、掌握的元素系中最低的，从之前的武者变成了超凡，而最高的元素系从普通真神变成了虚空真神。传承者们，希望你们能够进入下一轮。截流云写的声音响起，秦晨眉头一皱，这一次对方的声音似乎变得比之前冷漠了一些。他忍不住抬头看了一眼，不确定自己是否听错了。不等他多想，面前的虚影对手已经主动对其出手。他的对手是三系虚空真神，另外系从超凡到普通真神不等，不算强。很快他就解决了对手。而人们似乎没有意识到有什么不妥，仍然有不少人在解决了自己的对手后，开始抢别人的对手。哼，下一次你就完了。突然，秦晨听到一个声音，他转头一看，发现鲁巴特正死死地盯着自己。秦晨懒得理他，而是再次观测战场。这一轮不仅仅是有人的对手被抢，还有的人实力不够被出现的对手给反杀了，并且虚影在杀了人之后并没有消失，反而是杀向了另外的人。这一幕让他眉头一皱。当所有的战斗结束后，秦晨看到这一次死了接近二十人。还有十来人的对手被别人抢走，轰，轰！随着雷霆的落下，几道惨叫声响起，那十人化成了飞灰。到了这一刻，人们心里隐隐出现了一丝警惕，觉得这个传承似乎很喜欢杀人，奖励翻倍了。当奖励出现后，有人惊喜的大喊：“杀掉一个对手的人身前出现了两个光团，而抢了别人对手的出现了四个，甚至有一个永恒真神身前出现了六个，代表他抢了两个人。”奖励的出现让很多人刚刚才升起的警惕之心瞬间消失。毕竟传承，有人死也很正常。哼，下一轮就是你的死期！一个声音突然在秦晨耳中响起。秦晨看向鲁巴特，发现对方正肆无忌惮地对自己露出了邪笑。对方现在离他已经不远了，只要下一次的对手不是太强，几乎很难拦住对方不朝着他这边靠近。而此时的地科也在关注着这边，他也发现了鲁巴特下一次就会靠近秦晨，不过他也没法帮忙。另外就是他也想要看看秦晨到底有什么底牌，能够让赤空如此相信。其实前两轮他就在暗中观察秦晨，只是秦晨的对手并不是很强，所以很难看出什么。下面进行第五轮，提醒各位。这一轮将会再次出现一次较大的调整，当然奖励也会再次加大。天空中，截流云写的声音再次响起，他的话让众人内心不免一紧。你们发现了吗？这个传承有问题。就在这时，突然有一人大喊道：“人们纷纷看去，说话的是一个虚空真神。此刻他受了不小的伤，听到说再次调整，终于忍不住说出了自己内心的担心。这个传承根本不像传承的样子，全靠运气，更像是在戏耍我们。”他大声开口，很多人都眉头微皱。其实他们也想过这个问题，然而面对奖励的诱惑。他们期待的心理大过了担忧，况且就算确定了也没有用，因为现在根本无法出去，只能接受。很多人其实已经暗中请求强者帮忙，将自己收入体内世界，只是大部分都被拒绝了。毕竟不是人人都像秦晨一样，不在乎暴露自己体内世界的秘密。第五轮开始，天空中的身影并没有理会下面人的想法，宣布传承继续。很快，众人身前再次出现了的对手，而这次的对手一出现，就让很多人脸色变得惊恐起来。虽然大家看不到对手的具体修为，但是当所有对手出现的那一刻，给人一种强大的压迫。秦晨也是神色一凝，他看了一眼，这次的对手全是八系，但是每一个对手的最低元素系修为提高到了不朽，而最高的变成了宇宙真神。战斗瞬间开启，很快人们就发现了问题。不对，不对，对手太强了，太强了！一些之前靠着运气过来的普通真神，在这一刻惊恐的大叫。很快就有惨叫之声响起，普通真神开始大量的陨落，一些虚空真神也相继死亡，甚至还有几个运气不好的宇宙真神遇到了八系全宇宙真神的修为，在恐惧中被击杀。见到这一幕，几乎所有人都慌了。然而，仍然有例外。此刻，秦晨的不远处，鲁巴特正在一边攻击自己的对手，一边朝着秦晨靠近。而秦晨的对手是一个一系宇宙真神，运气很好，他很快就解决了对手
，然后干脆等着鲁巴特的到来。很快，鲁巴特也解决了自己的对手。趁着这一轮还未结束之时，他瞬间冲向了秦晨。鲁巴特一声大吼从秦晨的另一边传来，那是蒂科。他一边和自己的对手厮杀，一边开口道：“现在这场传承很可能有问题，需要所有人联手破局。你还要杀人？联手？杀了你们，我会让所有人联手。我蓝月圣地有两名永恒真神在，多你们少你们，又有什么区别？”鲁巴特冷笑出声。他当然想过这次的传承有问题，但无论什么问题，总得有人获得传承吧。如果靠实力，蓝月圣地的重山可以说的最有希望的一人，大不了到时候进入对方的体内世界。以他的身份，重山不会拒绝，而自己得不到传承，至少还可以立下一功。哪怕秦晨本身就要死，这一功圣地也不可能不给。死！鲁巴特身形逼近秦晨后，一掌便拍了过来。秦晨盯着对方，缓缓道：“你有没有想过，我为什么一直没有移动？你是觉得我没有发现你想杀我？”嗯，鲁巴特一惊。但很快他就冷哼道：“故弄玄虚，即便是蒂克没有受伤，我也有实力败他，还杀不了你，是吗？”秦晨双手身前一绕，一手烽火融合之力，一手黑暗和光明融合之力，瞬间他的胸前两种融合之力形成的太极图出现。砰！双手一推，原力被他猛地打了出去。正急速而来的鲁巴特感受到了前所未有的死亡危机，他脸色大变，想要躲避，可是来不及了。下一秒，太极原力图就打在了他的手掌之上，强大的力量让他的手臂瞬间粉碎。啊！一声惨叫，他的身体也被重重的打飞了出去，同时两道融合的原力打入了他的体内。他疯狂的挣扎，痛苦的大叫。然而，仅仅是几个呼吸之后，神力疯狂的流逝，甚至也开始消散。这一幕将战场所有人的目光都吸引过来，很多人认出了鲁巴特，纷纷聚阵，难以置信的看向秦晨。而那些一直在秦晨附近的人，更是趁着自己还能移动，不断的远离，生怕下一次秦晨就会对自己出手。圣子，蓝月圣地的人大喊，眼中露出了惊恐。鲁巴特死了。而他们作为陪着圣子来昏暗之地闯荡的人，之后一定会受到圣地的清算。这一刻，就连那重山都是瞳孔一锁。他和岩琼不一样，岩琼是那种独来独往的人，而且和蓝琴有恩怨。这次蓝琴肯定没有给对方传过信，而他却收到过蓝琴的信息，让他必要的时候帮助鲁巴特击杀蒂科。可是现在，鲁巴特竟然死在了一个陌生人手中，他多少还是有些责任的。另一边的岩琼本来正在和自己的对手一边战斗，一边朝着秦晨这边靠，可是现在他直接解决了对手，停了下来。秦晨的实力，他没有把握能够击杀。没有把握的情况下，在这个时候出手就太麻烦了。毕竟不知道接下来的考验会是什么，到时候很可能将自己给坑进去。哼，鲁巴特死了，也无法保证我能够获得永恒真神尸体，我完全没有必要再去出手。他冷哼一声，决定不再向秦晨那边靠。而另一边还有一人在往秦晨这边靠，正是蒂科。此时的他刚刚解决完对手，但是这次对手不弱，导致他的伤势更重了一些。不过他却丝毫的不在意，内心有的只是震惊，也终于明白。赤空为什么会毫不犹豫地进入对方的体内世界？又为什么会让他也过来？这秦晨竟然能轻易地击杀鲁巴特，实力在所有人当中绝对是靠前的。除了那些永恒真神，恐怕没人是对手。你是进我体内世界，还是继续下一轮？当蒂科靠近后，秦晨问道。进。蒂科没有任何的犹豫。秦晨点头。下一轮，对手的实力肯定还会增加，受伤的蒂科很难撑过去。他手一挥，蒂科消失在了原地。很快，所有人的战斗结束。这一轮下来，参与传承的人死了一半，而那些靠着运气走下来的人。所剩无几，都是一些有实力的人，但是很多人也都受了伤，眼中露出了一丝绝望之色。各位，就在这时，杰流云写的声音再次响起，想必现在各位对于我的传承有一些不满的看法了。是啊，传承太麻烦了，一轮又一轮。其实，你们刚刚面对的每一轮对手都是真实存在过的，他们在生前都是我的追随者，可惜都死在了大破灭之时。我在他们死之前，将他们的一缕精神力截取下来，为的就是让他们在现在重现一下。他的声音带着一丝伤感。让人不知不觉间就会觉得他是一个念旧之人，也是一个好的领导者。不过各位放心，接下来你们将一步到位，直接进行最后一轮。而这最后一轮的对手，他也是我曾经最喜欢的部下。杰流云雪缓缓开口。听到这里，很多人露出激动，原本以为还会经历不知多少次，现在突然最后一轮，惊喜来得太突然了。然而此刻的秦晨却是眉头一皱，他甚至神色变得无比的严肃起来。从一开始，这个传承就不太正常，突然最后一轮，绝对不会那么简单。对方说了，这一轮是其最喜欢的部下，那么就证明只有一个，而不是每人都有一个对手。但是只有一个的话，最终谁可以获得传承？是谁先杀了对手就获得，还是别的？最后一轮考验开始。杰流云血大声大口，只见他双手抬起，不停的在空中拍打。随着他的拍打，一个人影渐渐的开始出现。当人影完全成型之后，人们看到这是一名女子的影像，身材高挑，短发，即便只是虚影，也可以看到其眼中露出的凌冽之色。渐渐的，女子开始释放自己的气息。当人们感觉到他掌握的是七种元素后，暗中松了口气。可是很快，众人的脸色就变了，因为第一系修为爆发之后，那惊天动地的气势压得他们喘不过气来。神王，一个永恒真神惊呼：“什么？”众人闻言，以为自己听错了。可是还没有等他们做出反应，女子的第二。
。元素系境界也爆发了，气势和第一个元素系一样，还是神王。紧接着第三个、第四个，每一个爆发出来都是神王的气息。这一刻，有人已经吓得直接瘫软下去，就连那十位永恒真神也浑身颤抖，面色苍白。七系神王，怎么可能？怎能可能？有人大叫，他们难以相信，这个传承的最后一轮，竟然是要他们打败七系全神王境界，这是疯了。此时，他们才意识到，这根本不是什么传承，而是这截流云血，纯粹的想要杀光进入自己体内世界的人。可是，对方为什么不直接杀死他们，而是用这种方式？他在戏耍我们。有人愤怒的开口：“完了！”哪怕是刚刚还觉得自己最有可能获得传承的几个永恒真神，这一刻也露出了绝望的神色。七系全神王，而且还都是巅峰，可以说这个传承完全就是陷阱。整个宇宙这样的神王，估计都很难找到。毕竟到了神王，都想要突破轮回，谁没事会将自己的全系突破到神王巅峰？只有那种轮回无望的人才会，所以截流云血根本就不是想别人获得他的传承。至于轮回镜，当然可以打败这个七系神王，可是轮回镜强者根本就不在乎什么传承了。各位传承者，我似乎能够感受到你们心情。截流云血的声音再次响起，哈哈，确实，我的东西又如何会让别人获得？宇宙大破灭，我陨落了。为什么？为什么我会陨落？我可是闯了四次轮回的，凭什么？去他妈的宇宙大破灭！我应该不死不灭。既然我要死，那我就要多拉一些人来陪葬，哪怕我死了也会继续杀人，杀杀杀！截流云血的声音突然有些疯狂，众人能够感受到其滔天的怨气。秦晨抬头，认真的盯着对方，显然对方因为宇宙大破灭而心态发生了扭曲。其实他的内心也理解，一个强者好不容易修炼到宇宙的巅峰，成为了轮回四境的强者，却仍然逃不过陨落的下场，心态不稳，完全有可能。而对方心态扭曲之后，对整个宇宙，包括所有的生灵，都产生了极大的恶意，所以设计了这个传承陷阱。而且对方先是让传承者们看到传承奖励，让所有人兴奋，最后一步步的又产生绝望。这是想让所有人都感受一下当初自己的从巅峰到绝望的心情，只能说变态。好了，各位也不要那么悲观，我还是为你们留了一些希望的。只要你们打败了我最喜欢的这名手下，又或者在他消散之前不死，我的东西就都是你的呢。哈哈，截流云写的大笑的开口，众人觉得一点都不好笑。他们就算联手，也没有任何的希望。至于指望虚影消散，也不可能。虚影消散需要将所有的能量消耗完，而在这之前，所有人都会死的，没人能够扛过去，因为实力相差实在太大了。疯子，他是疯子。有人绝望道。可以想象，截流云想要弄出这么一个虚影，也绝对是花了不少精力的，就为了能够杀想要接受其传承的人。不是疯子又是什么？然而，无论众人怎么叫，事实已经无法改变。那神王的虚影已经朝着众人走来。对了，你们现在已经没有了范围的限制，可以跑了。截流云起的声音突然响起，人们下意识的就开始逃跑。果然，所有人都没有了固定范围的限制，但是却仍然无法离开这个世界，只能在世界中逃窜。秦晨暗自摇头，他没有跑，因为跑不出这个世界的情况下，无论怎么逃都逃不掉。之所以没有范围限制。恐怕只是截流云的恶趣味而已，要的就是众人更加的绝望。噗！就在这时，那神王的虚影轻易的就灭杀了一个逃跑的宇宙真神，紧接着又走向了另一个逃跑之人。虚影看起来不急不缓，然而一步之下就追了上去，差距实在太大了。随着一声声的惨叫，不停的有人死去，剩下的人越来越恐惧，就连永恒真神这一刻也浑身不停的颤抖。秦晨的体内世界，自从地科进来后，他就彻底的明白了秦晨到底有多么的可怕。曾经的他，以为自己在掌握的元素系数量方面站在了宇宙的巅峰。然而现在，却有一个十三系就在自己的面前，他不仅震惊了，也懵了，愣愣地看着这方世界。更让他难以置信的是，这密密麻麻的星辰细胞比自己的多了太多了。他算了一下，就算将自己修炼的炼体术之下的细胞全部转化为能量细胞，恐怕也很难到这个地步。他不明白，秦晨到底是如何做到的？震惊吧！赤空笑着道。地科点了点头，他真的是来自十宇宙。你说呢？你在宇宙听过这等人物？赤空没好气的道。地科没有回话。如果秦晨是十宇宙的，那自己肯定早就听说了。震惊就对了，赤空笑了笑，说：“正是，你有没有发现，从你进来后，秦晨似乎没有再出过手了？”嗯，地科突然一愣，但是很快就意识到了这个问题。他进来后就没有见过秦晨的这些元素、星系和星域为其提供过力量，是不是传承结束了？你进来之前发生了什么？赤空问道。不可能结束，我进来前没有任何人获得传承，也没有任何结束的征兆。地科摇了摇头。正当两人都在疑惑时，突然一股拉扯之力袭来，瞬间他们感觉晃动了一下，下一秒，两人就来到了外界。什么情？赤空看向秦晨，快看！地科瞳孔放大，指着远处。赤空这才感觉到了强大的压迫之感。当他转头，正看到一个强大的虚影正在杀人。发生了什么？赤空被吓到了。那个虚影实在太强了，只要看准谁，没有一个逃得过一秒钟。打败他，就获得传承。秦晨笑了笑。什么？两人直接跳了起来。你别开玩笑！赤空看着那个虚影，声音有点发抖。秦晨摊了摊手。很快，两人听着众人的嘶吼和怒骂，他们相信了。你把我们放出来干什么？赤空问道。这么危险，让他们出来不是送死吗？我也打不过，不能让你们困死在我的体内世界啊！要不反抗一下？秦晨道。赤空和地科愣了一下，开什么玩笑？怎么反抗？你们作为青羽圣地的天才，
，没有什么特殊的保命之物吗？秦晨问道。赤空直接看向了地科，自己刚刚成为圣子，保命之物有，但是还不足以在这种情况下保命。但地科是青羽圣地的第一天才，应该是有的。我要是有，之前就不会被追杀了。我从来没有在意那些外物。地科摇了摇头，他突然有些后悔，自己其实可以获得一些好的保命之物，但是之前他觉得修行修的是自身，所以除了武器之外，并没有别的好东西。完了完了，他朝着我们这边走来了，秦晨。你就不该放我出来，不知不觉的死，总比现在好啊！赤空惊慌的大叫。此刻，就在秦晨附近的严琼也看到了虚影朝着这个方向走来，脸色猛变。重山，嗯，正在不远处的重山突然看向严琼。现在我们唯一的希望就是要尽量的拖延时间。这神王虚影显然是在一个一个的杀人，只要我们能死在最后，也许会出现转机。严琼解释道。所以呢？所以我们需要联手。现在那虚影朝着这边来，不知道会对谁下手。我们将那青羽圣地的人抓起来，然后一个个的扔向虚影。严琼当即解释道。崇山眉头一皱，这样根本争取不了什么时间。不过他最终还是同意了对方的建议。两人联手，可以将这里的所有人都推到自己的前面，死至少也是后死。那就先抓他们三个。他直接看向了秦晨三人，顿时两人瞬间冲了上去。你们三个上去！两人大喝一声，同时伸手就抓向了三人。看到两人袭来，赤空愤怒道：“我去你妈的！现在到了这个时候了，你们还在内讧？哼，内讧！你们看看另外几个永恒真神在干什么？”严琼冷笑：“他们不是第一个，早就有别的永恒真神抓了一些人。”一旦那虚影攻击，就将抓来的人让虚影先杀。轰，轰！两人的速度极快，眨眼间就来到了三人身前，下一秒就可以将三人抓住。秦晨抬手在身前一斩，咔嚓一声，空间断裂。同时，他带着赤空和地科两人往后退去。你的实力果然不错，难怪可以杀鲁巴特。可惜了，严琼和崇山联手之下，很快就跨过了断开的空间，两人一拳就打了过来。该死，和他们拼了！赤空大喝一声。然而，此时秦晨的手中出现了一个无形的圆球。当这个圆球出现的瞬间，众人的脸色就变了，圆球很快就开始变大，紧接着将秦晨三人装在了里面。砰！严琼和白岩的攻击仿佛打在了一个无形的屏障之上，两人瞬间就被弹了回去。体内世界，两人盯着前方，他们的眼中只能隐隐看到前方有一个隐形的空间，但是却无论如何都看不穿里面，仿佛那里有另一个世界。哼，体内世界又如何？打破它！严琼冷哼一声，一步前，手中出现了一把战刀，猛地就劈了下来。然而下一秒，战刀被瞬间反弹回来。同时，强大的反震之力让严琼脸色大变，身体瞬间倒飞出去。这是什么体内世界？严琼惊吼道。一旁的崇山瞳孔一缩，上前就是一拳，可瞬间他就和严琼一样被反弹而回，破不掉，甚至对其没有任何的影响。怎么可能？这是轮回境强者的体内世界。他难以置信的开口。什么？一旁的严琼以为自己听错了，这绝对是轮回境强者的体内世界。可是他们怎么获得的？崇山不理解。轮回境强者的体内世界，哪怕是六大圣地也没有。崇山，那神王虚影能破开吗？严琼突然意识到了一个问题：如果虚影都破不开，就代表只有在体内世界中就可以活命。当然破不开。轮回境强者的体内世界代表了其生前的肉身强度。你觉得神王可以破开吗？崇山反问道。轮回境强者，哪怕只是最弱的，也不是神王能够可以相比的。历史上就没有发生过这种事情，七系全巅峰也不行。这严琼脸色一变，我们要怎么进去？他刚刚还看到了一丝希望，可是很快就意识到这个体内世界是被秦晨掌握了的，对方不放他自己进去，根本就没有办法。而现在，秦晨显然不会放他们进去。与此同时，其他人也看到这里的边的情况，还没有被虚影击杀的人，纷纷朝着这边跑来。有的人开始疯狂的攻击，想要将其打破后再进去；有的则是在大吼，想让秦晨放自己进去。这里是，地科和赤空突然发现自己仿佛来到了另一个陌生的地方。他们看到这里有山有水，有星空，也有星辰，甚至还看到了生灵。秦晨，我们传送了。赤空诧异道：“这个和解流云写的体内世界不同，和秦晨的体内差别更大。”所以他怀疑自己是不是突然被传送到了宇宙的某个地方。地科也一脸的疑惑。秦晨只是淡淡一笑，手一挥，顿时他们就看到了外面的,的情况，就像自己身处一个玻璃中的世界，而严琼等人正在玻璃外的世界，他们正在不停的攻击着玻璃，想要进来，甚至他们还能清晰的听到外面之人的声音。这是体内世界。地科反应过来，内部就像一个真正的宇宙，但秦晨的控制之下，却可以看到外面的情况。这就是体内世界，是被秦晨掌控了的体内世界。秦晨点了点头，这是我偶然得到的。这是他之前在万族战场时完成影的传承后获得的影的体内世界。自从获得之后，他还是第一次使用。原本以为自己第一次会用来困住强者，没想到却是用来保命。清晨，你这个是轮回境强者的体内世界？赤空听到外面有人的说话声，诧异的问道。对，清晨点头。操！赤空差点跳起来。轮回境强者的体内世界，为什么清晨表现得如此淡定？这一刻，他和地科也终于明白了之前清晨为什么一点都不慌。几人在说话时，外面的人正在不停的被那虚影所杀。没有被杀的，也在不停的大喊。秦晨对着前方一点，顿时整个体内世界都变得透明起来，外面的人也可以清晰的看到里面的三人。我是青羽圣地的人，救救我！
，由青羽圣地的弟子喊道。他们虽然不认识秦晨，也没有认出地科，可是却认出了时空。秦兄弟，还请救救我等！之前那些被秦晨带到时空长河的人，也有一些在。他们看到秦晨后，也大喊：“快让我们进去！”青羽圣地的人，快打开世界，让我们进去！我们愿意付出报酬。也有其他圣地的人在喊。里面三人看着外面，听到那些人喊叫，这一幕何其的可悲！剩下的这些人实力都不错，最弱的也是虚空真神，而且是强大的虚空真神。可是却在被屠杀，一点反抗之心都不敢有。赤空和地科都没有说话，他们内心是想秦晨救一救青羽圣地的弟子的。可是如今他们也是靠着秦晨，自然明白自己没有资格要求秦晨救别人。各位，就在这时，秦晨突然开口，声音传到了影的体内世界之外，顿时所有人都安静下来。我可以救你们，但是需要将你们身上的所有东西都交给我。秦晨缓缓道：“我愿意，我也愿意。”他的话刚一出，很多人就纷纷答应。这个时候哪里还管得着的自己身上的宝物，还是命保命要紧。甚至一些人直接将自己的空间戒指给取了下来，让秦晨快一点，因为那虚影就要朝着这边来了。将你们的戒指扔过来，我放你们进来。秦晨道。有人脸色微变，但更多的人确实没有任何的犹豫，直接将空间戒指扔了出来。空间戒指在碰到世界屏蔽时，直接穿透而过，落在了秦晨的手中。好了，给出空间戒指的可以进来了。秦晨一笑，听到这话，人们纷纷上前，跑得最快的几人在碰到世界屏蔽时，和空间戒指一样，直接穿了进来。见到这一幕，后面的人大喜。一些没有扔出戒指的人也混在了里面，纷纷冲过来。然而，很快众人就发现，那些扔出戒指的人穿过了屏障，而那些混进来的却被弹了回去。这个世界我已经完全的掌控，我想让谁进谁便能进，浑水摸鱼可不是好的决定。秦晨的声音有些冷，听到这话，人们再也不敢犹豫，纷纷扔出戒指。很快，他们也跟着进来。而此时，外面仍然剩下不少人，他们都是另外几个圣地之人。你们不进吗？秦晨看向了剩下的人，我们也可以吗？有人连忙问道。当然，秦晨点头。但是众人仍然在犹豫，他们和青羽圣地本身就有恩怨，所以内心仍然在怀疑。啊！就在这时，远处传来惨叫之声，那神王虚影已经又杀人了，并且快速朝着这边而来。想好了吗？时间不多了。秦晨平静道：“当初截流云写在弄这个神王虚影时，恐怕也是想着一点点的折磨人，所以这些人才能活到现在。但是此刻，所有人都在这边，神王虚影过来，谁是第一个死的，说不清。”众人明显的慌了，有人直接扔出了戒指，然后尝试性的上前，结果惊喜的发现自己真的进来了。见状，剩下的人也纷纷效仿。只是呼吸之间，就只剩下了两人，一个岩穹，一个崇山。你们呢？秦晨继续问道。秦晨，一旁的赤空不解。秦晨放这些人进来也就算了，可是这两人刚刚还想杀他们，以他的性格，是真的不想救他们。秦晨没有理会赤空，而是继续看着岩穹和崇山。两人相互看了一眼，老实说，他们并不相信秦晨，总觉得对方是在骗他们的东西。可是感受到那神王虚影越来越近，他们还是在最后一刻扔出了空间戒指。在扔出的瞬间，两人就冲了出来。然而下一秒，砰的一声，又被弹了回去。你。两人脸色大变，可是还没来得及说话，岩穹就被那虚影一拳轰爆。重山想要逃走，可是神王虚影一步就追了上去，来到其身后，伸手一掌拍下，砰的一声，重山整个人彻底被拍散，只留一团血雾在空中渐渐的散去。所有人清清楚楚的见到这一幕，一个个吓得浑身颤抖。各位，该出去了。秦晨转头看向了几个圣地的人，你，你说过要救我们的。有人顿时大叫起来，说过不一定就要做到。秦晨摇了摇头，你不讲信用。幼稚。赤空冷哼一声，然后佩服的看了一眼秦晨。他也没有想到秦晨竟然来这么一出。老实说，确实是不讲信用。不过他喜欢，对敌人哪有什么信用可言？秦晨看向他们，这不是小孩子过家家，在蓝星还未成为武者时，他就懂得一个道理：信用是和可信之人讲。普通人尚且知道利用法律来签合同，就这样，还是会有人不认。何况是现在，之所以将他们放进来，不过是想要获得他们的空间戒指而已。毕竟那虚影的出手，空间戒指包括里面的东西全部都被毁了，这可是大量的资源。该死，我们和他拼了！一个紫风圣地的人带头大喊：“找死！”秦晨还没有开口，那些毒修就纷纷站了出来。“你们是忘了，这是我掌握的世界。”秦晨手一挥，顿时其他圣地的人一个个感觉到一股强大的冲击之力，整个世界都在排斥自己，没人可以抗拒这股排斥之力。眨眼间，他们就被扔出了世界。紧接着，世界内的人看到那神王虚影，开始一个个的击杀。平时高高在上的圣地之人，此刻在疯狂的逃窜，眼中露出恐惧和绝望。随着一声声的惨叫，当最后一人被击杀后，整个世界安静了下来。影的体内世界中，人们再次看向秦晨，眼中露出了惊惧，生怕秦晨突然就反悔放他们进来。更是有人直接上前对秦晨一顿马屁。秦晨笑了笑：“各位别担心，我秦晨还是一个讲信用之人。”话一出，一时间气氛有些尴尬。哈哈，我们当然知道秦兄弟讲信用，谁敢说不是？我和谁急？一个独修永恒真神大笑道：“就是，就是。”众人纷纷附和。砰！突然，外面一声巨响，众人抬头一看，就发现那神王虚影正在轰击着影的体内世界，很多人都被吓了一跳。砰！砰砰！神王虚影一拳又一拳的轰击，然而众人除了能够听到那巨响之外，没有感到任何的异样，世界抖都没有抖一下。
。随着虚影的一次又一次的攻击，秦晨发现对方的力量也在逐渐的减小。很正常，哪怕是真人本体，如此频繁的攻击也会拥有巨大的消耗，何况还是精神能量形成的虚影。也不知过了多久，终于那虚影开始一点点的消散。当彻底消失后，秦晨将影的体内世界给收了起来。哈哈，不知道，现在还没有传承者，不过我想应该没有了。不知这次能杀多少人？天空中的劫流云血大笑的开口，众人都露出了愤怒之色。这人作为一个轮回境强者，还是前辈人物，竟然设计灭杀后人，简直可耻！我该等待下一批人了。人影大手一挥，渐渐的消失，而世界也渐渐的出现了一道裂口。我们可以离开了。有人看到裂口出现，大喜的喊道：“快，我们快出去！”众人对着秦晨表示感谢之后，快速的向着出口跑去。不多时，就只剩青羽圣地的众人在原地。秦晨不离开吗？赤空见秦晨不走，疑惑的问道。等等，你们先走。秦晨抬头看着天空中的尸体，缓缓道：“他可是记得之前人影说过，只要打败神王虚影，或者等虚影自己消失，就会获得对方留下的东西。虽然这人说话不靠谱，但他仍然想要尝试一下。可是世界再关闭怎么办？”赤空道：“秦晨虽然也有轮回境强者的体内世界，但只能用来防御和困人，无法破开这个世界。”秦晨摇了摇头：“不用担心，你们先离开，可以在外面去等我。”赤空还要劝说：“立刻道，我们先出去吧。如果世界真的会再次关闭，我们到时候也可以出去找圣地的人。”闻言，赤空点头。好，很快，青羽圣地的众人离开。他们出了世界后，并没有走远，而是就在外面等着秦晨。而秦晨则是一步步的踏上高空。之前很多人都飞上高空，可是始终靠近不了尸体。可是刚刚根据自己的观测，截流云雪应该是在生前利用了时空之力，将自己的尸体放在了这个体内世界中的不同时空之中。秦晨一步步的走上高空。当他来到一定的高度之后，身形渐渐的便开始变得若隐若现。从外面看，他似乎还没有抵达那尸体的高度，可是下一秒就已经出现在了尸体旁边。看着截流云写的尸体。秦晨有些感慨，这是他第二次见到轮回境强者的尸体。现在的系统空间中，影的还在，但是两者还是有所区别，并不是表面的种族的区别，而是完整程度。影的尸体还算完整，虽然当初的大战受了伤，但是对方当初是为了影族自愿接受死亡，所以万族也没有破坏其身体。而截流云血在大破灭中，恐怕就被宇宙破灭所产生的可怕能量给摧残了，浑身都是伤口。这些伤口，死亡无法愈合，触目惊心。很快，他开始检查尸体。一般来说，要控制住对方的体内世界，都需要对方留下的意志承认。而之前的虚影，其实就是在死前所留。虽然刚刚虚影消失了，但绝对没有完全消失，而是在恢复。毕竟对方还说了要继续等传承的人进来。在哪里？秦晨的精神力一寸寸的扫过，他没有任何的担心那截流云的虚影会出手，因为对方很奇葩，将自己死前所有残余的能量都用来化成了之前那些手下的虚影，而自己却只是留下了一个没有什么意识的人影。这一点，从之前对方人影的表现就可以看出来，一个轮回境留下的自身虚影，竟然没有多少意识。要说有强大的实力，他是不幸的。突然，精神力中出现了一枚精致的空间戒指，他神识涌入戒指中，没有受到任何的阻碍。空间戒指中的空间前所未有的大，并且拥有着大量的各种资源。你是谁？突然，一个声音传出，紧接着，人影缓缓的成型，从戒指中跑了出来。你的传承人，秦晨平静道。这亦是虚影，果然和他猜测的一样，没有多少智慧，更别谈实力了。传承人，我的传承人应该都会死才对。虚影下意识的道，眼中露出了不解。你说过。只要你的那位手下的虚影消失，便能获得你留下的一切。秦晨道。虚影皱眉，他的意识中知道自己刚刚才面对过一些传承者，可是传承者为什么没有死亡？我没有传承。果然，秦晨失望的摇头。这截流云血实在太无耻了，根本没有想过会真的留给后人东西。现在，秦晨可以将这人影彻底的磨灭，这样自己就可以获得那空间戒指中的所有东西。然而，这个体内世界却无法再获得，他将永远的留在这里，或者被更为强大的人强行收取。今天这事大概率会传出去。如果个大圣插手，那个时候就没有自己什么事了。犹豫了片刻，他手掌一翻，一枚血色令牌出现在了手中。你认识他吗？秦晨尝试性的问道。人影看着血色令牌，眼中有些迷茫，但渐渐的又出现了一些激动。截流云见过始祖。突然，人影大喊一声，然后恭敬的拜了下去。秦晨内心一惊，他只是尝试性的试一试，没有想到对方竟然真的认识，而且还表现的如此恭敬。这么看来，血塔的主人真的是截流云所在一脉的始祖。秦晨暗道，只是这个血之一脉。到底是什么？现在还不知道，或许可能早就泯灭在了宇宙大破灭中。截流云，既然你是留下传承，如今有人通过了你的考验，就应该将传承给予。你也可以散了。秦晨按照当初在血塔中见过的那个虚影的模样，渐渐的凝聚了一个意识虚影出来，并且模仿着那声音说道。这一刻，截流云本就不全的意识虚影更为激动，遵循始祖之命。很快，截流云的意识虚影渐渐的开始消散，同时，一个没有任何意识情绪的意识融入了这个体内世界中，而这个意识瞬间也被秦晨所掌握。这一刻，秦晨清晰的感觉到自己可以随意操控这方世界，终于获得了。秦晨一个念头，顿时这方世界开始缩小，而他瞬间就出了世界，根本无需从那裂口通过。来到世界之外后，他轻轻的往前一抓，截流云写的体内世界便抓在了手中。
大小，就如一个乒乓球。正在外面等着的赤空、地科以及青羽圣地的众人，目瞪口呆的看着这一切，整个人都傻了。秦晨竟然真的获得了劫流云血留下的所有东西！卧槽，秦晨，你怎么做到的？赤空羡慕的不行，想都能够想到秦晨这次的收获到底有多大，而他们却什么都没有，还差点死了。更可怕的是，其他人不仅仅死了，东西还被秦晨给骗了。运气，运气，算了，和你说话没意思。赤空摇了摇头，走吧，出去了。秦晨看了一眼时空长河后，转身离开。其他人也纷纷跟在后面，没有任何的犹豫。能找到时空长河很不容易，可是现在不走，之后可能就走不了了。其他几个圣地定然会来强者，哪怕青羽圣地的强者来也顶不住。对了，之前我们刚出来就突然想到一个问题。赤空突然开口：“那截流云血，既然是血之一脉，不知道我这个血色令牌有没有用？”说着，他拿出了一枚令牌。秦晨看了一眼：“你这令牌是通过第三个血塔获得的吧？”“对，没用。”秦晨摇头，赤空一愣，不明白秦晨为何如此肯定。这个呢？突然，一旁的地科也拿了一枚出来。秦晨看去，这和自己的一样，都是通过了第一阶段最后一个血塔获得的。有用？秦晨点头，真的有用。赤空一惊，卧槽，早知道有用，之前就直接拿出来的，也不用心惊胆战了。赤空后悔道：“是啊，可惜了，要是早点拿出来，说不定可以让那截流云的虚影给出真正的传承。”地科也道：“他们都有些无语，明明就猜到了截流云是血之一脉的。”结果有令牌却忘了拿出来。对了，你怎么知道可以？赤空突然问道。因为我就是靠他拿到了截流云的东西。秦晨一笑。什么？一路上听到秦晨的解释，众人一阵惊叹的同时，也是一阵无语。尤其是地科，他感觉自己错失了太多。即便是手中的元素果都不香了，毕竟这个元素果绝对换不来一个轮回境强者的体内世界。其实你们应该感到幸运。秦晨自然知道他们在想什么。怎么幸运了？赤空有些不服气。因为要真是像你们想的那样，传承真的出现，最终。你们仍然无法获得传承，不管是靠天赋还是靠实力。而如果必须要死人的话，死的也不会是我。秦晨说话很平静，赤空一愣，突然反应过来，秦晨真的是两方面都比自己强。而地科内心一惊，他能感觉到秦晨的那股傲气，甚至说话时仿佛自己就是无敌的。说话间，众人已经来到了昏暗之地的出口，不知道外面什么情况了。看着出口，赤空有些担心。现在很多人已经离开了，而里面的情况恐怕也会传出去。不用担心，之前你们说了。外面只有紫风圣地和蓝月圣地的人在拦着金葵长老他们，而我们并没有耽搁多少时间，所以即便消息传出去，其他人圣地的人也不可能赶到这里。地科认真的说道：“每一个圣地距离昏暗之地都有不少的距离，哪怕是永恒真神，也不是说到就到了。神王恐怕不会来，轮回境强者就更不用说了。六大圣地其实和十宇宙中的几大联盟很，大战是不会轻易开启的，所以来也只会来永恒真神，也是是该让他们尝一尝我赤空的手段了。”赤空认真道。地科等人疑惑的看着他。不明白对方会有什么手段，赤空一笑，然后看向秦晨，要不我们还是进入你的体内世界吧。来之前，出口外就有六名永恒真神，紫风圣地和蓝月圣地一共四个，而青羽圣地只有两个。哪怕金葵长老很强，可以对付两个，那也还多了一个。这一个可不是他能对付的，受伤的地科也不行，唯有秦晨，所以这就是他的手段。听到这话，地科等人才知道什么是不要脸。不过他们也是看向秦晨，觉得还是进入秦晨的体内世界好一些，这样至少来说不会拖后腿。秦晨摆了摆手，你们只想到永恒真神，可外面。永恒真神以下的人，两个圣地的也比青羽圣地多，所以你们还需要出手。至于永恒真神，交给我便是。说完，他不再多言，一步便跨入了出口。见状，众人只好跟上。与此同时，出口外，各位，里面到底发生了什么？你们这么多人出来，而我们圣地一个没有，此事还需要说明。蓝琴看着眼前的一群人，严肃的开口：“就在之前，突然从昏暗之地出来数十人，而且还不是同一个势力的，有毒修，有别的势力，就是没有圣地的，这不得不让人怀疑里面出了事。”是啊。说清楚，我们不为难人，你们也不要隐瞒我等。紫风圣地的老者也开口，而青羽圣地的金葵也看着他们，他内心很担心地科是不是出了事，所以怕圣地之人大规模的进入昏暗之地，这才纷纷出来。各位，没什么好说的，里面确实发生了一些事情，但我们刚刚商议过，此事我们不会传。人群中走出一位独眼男子，独眼真神。看到这名男子，蓝晴当即就认了出来，这是一位强大的独修者，实力不弱于他。独眼，我们也是担心里面的情况，我圣地的地科还在里面，所以若是知道，还请告知。金葵也开口了。独眼看向他，认真道：“我能告诉你，地克没事。”金葵眉头一皱，而蓝琴和紫风圣地的人却脸色一变。他们正要继续询问，突然出口出现了波动，又有人出来了。众人马上就看了过去。下一秒，当他们看到地科时，三个圣地的人同时色变，杀了他。蓝月和那名老者几乎同时大喊，两个圣地的人瞬间就冲了过去，阻止他们。金葵的反应也不慢，手一挥，青羽圣地的人瞬间就出手了。顿时间，两个圣地之人混战在一起，但是很快战斗就出现了失衡。蓝月圣地和紫风圣地的联手之下，青羽圣地的人根本就阻拦不完。地科死，蓝月没有被拦住，直接逼近了秦晨三人。他的眼中只有地科、秦晨和赤空，完全被无视了。
。蒂克脸色一变，在蓝琴快要接近自己时，一步就来到了秦晨的身后。他记得之前秦晨说过，永恒真神可以对付的。赤空也不动声色的偷偷躲到了秦晨身后，生怕被波及。至于青羽圣地的其他弟子，原本就跟在众人的后方，所以这一刻，秦晨瞬间就站在了最前方，面对蓝琴的攻击，首当其冲。蓝琴，金奎暴喝一声，强大的力量将两名对手震退后追了过去。蓝琴根本没有理会。他见地科躲在秦晨身后，冷声道：“怎么躲？你今天也躲不掉。”随后看向秦晨，十宇宙的人，没想到你还真的出来了。鲁巴特派去守出口的，都是废物吗？话落之时，他的手中一把雷元力凝聚而出的剑，带着强大的雷光，猛地劈了下来。那就让我来一起杀！刺了！空间被斩破，雷光之剑斩到了秦晨的身前。看来出来的人并没有将消息传出，倒是不枉我救了他们一场。秦晨见蓝琴的反应，就知道他们并不知道昏暗之地中发生的事情。在那雷光剑斩下之时，他抬手。以掌为刀，在身前轻轻一斩，咔嚓，断时空。这一刻，蓝琴整个人一愣，发现自己的剑明明已经斩下，但秦晨却没有任何的反应，反而是感觉到自己的剑仿佛什么都没有斩中，就连空间和时间都不存在。正当他疑惑之时，就看到秦晨已经来到了自己的身前，手中一枚玉佩对准了自己。嗡、嗯，一个血色光芒射出，强大的气息让所有人浑身一颤。不，蓝琴恐惧的大叫一声，恐怖的死亡危机从心头升起，躲不掉，灭。他只能暴喝一声，双手之上土原力弥漫，形成了强大的防御。随后猛地推出，然而那血色光芒“噗”的一声就穿透了他的手掌，射在了其眉心之上。一个血洞瞬间出现，而他的身体也将在了原地。秦晨一步步的上前，看着血琴，鲁巴特派的人确实是废物，不是他想派废物，而是他自己也是废物。而你也差不多。死！这一刻，现场只剩下倒吸凉气的声音。哒哒哒！蓝晴僵住的身体突然控制不住的往后退，他的眼中更是出现了前所未有的惊恐。但很快，他的眼神就开始了焕然，直直的倒了下去。蓝长老，蓝月圣地的人惊吼：“蓝琴死了！刚刚那是什么？”赤空在秦晨身后看得很清楚，一道血光穿过了蓝琴的脑袋。血塔的奖励能击杀任意修为的七系宇宙真神。地科小声道：“他通过的血塔和秦晨的一样，所以也有那样的玉佩，可是早就用完了。”原来如此，我就说他那么自信，还以为他真的可以凭借自己的实力击杀永恒真神，吓死我了！赤空拍了拍胸口，那血色光芒出现时，他就感觉熟悉。可是威力强太多了，所以不敢确定。能杀七系任何修为的宇宙真神，那他就不奇怪了。蓝琴虽然在永恒真神很强，但是还没有强大到七系全宇宙真神巅峰的地步，所以这一击挡不住也就很正常了。玉佩碎了，不要声张，这次恐怕会镇住两个圣地的人。地科传音道：“蓝琴死了，但是现在双方的实力，短时间内同样分不出胜负。要是蓝月圣地的另外一个永恒真神发疯，紫风圣地又拦住金奎他们，秦晨就危险了。各位还要继续吗？对了，刚刚的那一击，我用的是外力，不会有第二次了。”秦晨认真道：“操！”赤空没想到秦晨竟然自爆了。地科也是一愣，不明白秦晨什么意思。走！紫风圣地的那名老者大手一挥，带着自己的人瞬间消失在原地。蓝月圣地剩下的人也不敢丝毫的耽搁，连忙离开。外里，他们心里虽然有所猜测，可是刚刚战斗时没有看到，谁知道真假？而且谁知道还有没有这样的攻击？秦晨看着他们离开，并没有说什么。他说那话就是笃定了这些人不会相信他，并且会尽快离开。他并想在这里继续纠缠下去。对面还有三个永恒真神，而就算是自己要杀永恒真神，也不会说杀就杀的。如今他最想的是尽快回到圣地，然后查看这次的战利品。众人的速度很多很快，不久后就回到了圣地。赤空和秦晨打了个招呼后，就自己离开了。而秦晨和地科都回到了十二系的别墅区。秦晨，这个你需要吗？地科拿出元素之果，看向秦晨问道。秦晨有些诧异，这是地科冒着生命危险得来的，因此关系最好的灵岩还死在了昏暗之地，这个时候却将其拿了出来。地科看出了秦晨的疑惑，苦笑道。元素之果本身就是给灵岩的，可惜如今它已经陨落，对我来说它没有任何的价值。我可以将它送人，但想了想，给你最好。他在圣地并没有什么关系好的人了，而且这元素之果不是人人都敢用的。这次秦晨救了自己的命，想来想去，如果秦晨需要，就当报恩了。要，秦晨没有任何的犹豫，对他来说自己用不住，但是蓝星上的人用得住，主要还是蓝星的本土人，掌握的元素系太少了。如今蓝星成功研发了武系药物，但武系已经是后天的极限了，再多不可能，就只有靠着这种神奇的元素果。孔院长。倒是很需要，秦晨想到了孔永生，对方本身就只掌握了三系，运气好点，肯定能够提升的。见秦晨需要，地科直接将其抛出，然后道：“秦晨，我恢复伤势，需要时间，不过有圣地的帮助，时间不会太长，到时候能否比试一下？”他其实早就想要说出这一句话，只是之前一直没有机会。和我比试，可要有赌注的。秦晨随意道：“行，到时候我找你，你需要什么赌注，我能拿出来的都可以。”地科没有退缩，秦晨一笑，没有说话，而是回到了自己的别墅中。进入别墅后。他看到了自己的分身正在修炼，而本体则是来到了另外一个房间。随后，他将所有的空间戒指都拿了出来。
这次的空间戒指比不上当初在影的体内世界时获得的，不过现在全是真神的，里面的东西价值高了不少。很快，除了截流云的那一枚，所有戒指内的东西都被他翻了出来，太多了，只是如今能被我看上眼的不多了。秦晨摇了摇头，现在他拥有的东西本来就很好，武器、装备都是至宝级别，而且很少用，武学这些就更不用说了，适合的太少，而且实力强大之后能用的武学本身就少，出手之间就能调动自然之力，根本用不住通过武学。相反，在别人眼中的能量物却是他最需要的。很快，神识开始搜寻，果然并没有什么意外，除了能量物和奇物，其他东西他根本就看不上。不过，能量物和奇物的数量却让他非常的满意。另外，还有不朽级的能量物，这就可以让他的毁灭系也可以提升到真神境界了。开始修行，很快他开始吞噬起来。至于截流云的东西，并没有着急看，之前在昏暗之地时就大致看过，这类强者是不会有真神级能量物的，甚至轮回境级的能量物也不会有，毕竟经历了大破灭，就算有，都已经在死前使用完了。在秦晨修炼期间，整个初宇宙并没有发生什么大事，而且秦晨在昏暗之地的事情出乎意料的并没有传开。那些被秦晨救下的人没有主动说，而紫风圣地和蓝月圣地也许是怕太丢人，同样没说，而且他们也并不知道昏暗之地中的具体情况。至于其他几个圣地的人，死了一些在昏暗之地，但死了就死了，闯荡宇宙，死人太正常的，就连轮回境强者都有陨落的，何况是神王之下的人。至于青羽圣地，同样没有人说，这是金魁命令的，谁要是谁出去会受到严厉的处罚，这是在保护秦晨。毕竟秦晨现在比地科还可怕，而且还拥有轮回境强者的体内世界，真要传出去，恐怕会引起极大的窥视，闭关的神王都可能出手。修行中的秦晨是先吞噬的奇物，原因便是他现在要提升修为，就必须要体内世界的星辰碰撞后转化为元素恒星。然而，一个元素恒星需要的星辰细胞实在太多，以他现在的星辰细胞数量根本不够，所以必须增加星辰细胞数据。这次的奇物有很多，不过吞噬天赋进化后，奇物可以直接吞噬，所以速度比以前融入身体要快了很多。当所有的奇物都吞噬消化之后，他看了一眼系统数据，星辰细胞的数量直接翻了接近四倍，达到了一亿九千三百万多克。接下来就是碰撞。之前在没有能量物的情况下，他根本无法让星域移动来碰撞。然而此刻，在能量的作用之下，终于可以移动。在一次次的碰撞之中，星辰细胞开始快速的转化为元素恒星。渐渐的，星域内的恒星便开始增加。叮，你的火系星域碰撞进度到达了圆满。当火系星域中第两百个元素恒星碰撞出现后，系统响起了声音。接下来，秦晨继续不停的控制着自己的体内世界星系碰撞。随着各种元素恒星的不停出现，他的元素境界也在不停的提升。但是他也同样感觉到自己的体内世界能够承受的碰撞强度越来越接近上限。元素系太多，元素恒星更多，导致我的体内世界需要比别人更加的稳固才行。秦晨眉头一皱，强大的实力并不是那么容易的，同境界自己堪称无敌。然而需要的条件同样比别人更为苛刻。星域石已经没有，唯有使用永恒真神以上的体内世界来稳固。可是他将蓝琴的尸体拿了出来，蓝琴是永恒真神，所以体内世界是可以的。然而。想要将其体内世界剥离出来，他现在却根本做不到。体内世界是修行者最为核心的东西，强行剥离，除非拥有更为强大很多的实力，要不就需要修行者本身自行剥离。但这无论哪种，都是需要轮回境的修为实力。就像他目前获得的两个体内世界，都是自行剥离的，而且还都是轮回境强者的。很快，他尝试了一下，将手掌按在了蓝琴的脑袋上，想要强行剥离。然而很快，他就发现那体内世界只是微微的颤抖，根本不是自己能够剥离的。尝试了几次之后，他摇了摇头。还是放弃了继续。现在能量物差不多已经消化完了，也不用着急，之后再想办法。很快，他看向了系统的具体数据：姓名：秦晨，火系境界：虚空真神，元素星域碰撞进度 30% 风系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 10% 冰系境界：虚空真神，元素星域碰撞进度 22% 土系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 7% 木系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 9% 金系境界：虚空真神，元素星域碰撞进度 25%。雷系境界：虚空真神，元素星域碰撞进度 22% 重力系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 19% 黑暗系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 16% 光明系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 18% 空间系境界：虚空真神，元素星域碰撞进度 27% 时间系境界：虚空真神，元素星域碰撞进度 31% 毁灭系境界：普通真神，元素星域碰撞进度 3% 星辰细胞1亿九千三百万。看着这样的数据，秦晨非常的满意。这次的昏暗之地之行收获很大，有六系的境界直接到了虚空真神。要知道，之前所有系都是普通真神初期，而且是刚突破普通真神而已。而现在，其他的系进度也几乎到达了十级，进度是直接到神王的。所以，普通真神的星域进度是百分之一到二十，虚空真神是二十到四十，以此类推。所以，其他系距离突破虚空真神其实并不远。接下来，他看向了截流云留下的空间戒指，里面的东西很多，但其中最多的是一些恢复之物。这些东西很明显是截流云在大破灭之前准备的。就是希望自己能够在大破灭之时活下来，可惜最后还是死了。这些东西对我也有很大的用。
。秦晨暗道：“恢复之物很有价值，现在自己掌握了这么多的元素系，一旦高强度的战斗，消耗无需多说。而单靠木系肯定是不行了。就像地科，对方也有木系，然而在昏暗之地受伤之后，恢复起来非常麻烦。如果之前有这么多的恢复之物，恐怕不会那么惨。”很快，他发现了一个自己不认识的东西——地图。他将其拿在手中，果然是一张地图，不过却是残缺的。从上面可以看到，地图所在的位置大致就在初宇宙。但是他回想了一下。却发现自己并不知道有这么一个地方，有意思。宇宙果然神奇。他来到青羽圣地时，其实就通过这边的信息了解过初宇宙。然而，在青羽圣地的公开信息中，也并没有这个地方。要么这个地方太神秘，青羽圣地没有公开；要么青羽圣地也不知道。当然，也有可能因为地图残缺，看到的并不全。但无论如何，能被截流云留在戒指中，一定不简单。将东西全部收好之后，他这才走出了十二系的别墅区。小爱，这次我修炼了多久？秦晨问道。主人，十五年哦。小爱回应。十五年。够久的，秦晨摇了摇头。哪怕是吞噬天赋进化过，越到后面时间也会越久。不过这次也是进步最大的一次，十五年可以接受。很快，他走出了别墅群，一出来他就诧异的发现，不少人正在这里。看到他后，纷纷激动的看了过来。秦晨，你终于出来了！赤空看到秦晨，第一时间上前。有事？当然，大事啊！地科已经完全恢复了，三年前就放话，说等你出来要进行一场比试，大家都在等着呢。赤空解释道，两大顶级天才的比试早就引起了无数弟子的期待。不仅仅是青羽圣地的弟子，人族过来的人也非常的期待。以前人族本身觉得不如青羽圣地，可是秦晨的出现，他们渐渐的出现了的心理变化，希望秦晨能够赢下青羽圣地的第一天才。而青羽圣地的人同样憋着一口气。三年前，他还真是积极。秦晨笑了笑，呵呵，你可能不知道，地科之所以恢复的这么快，是因为他这次因祸得福，突破了。现在他有三系是宇宙真神了，这次有绝对的信心赢你。怎么样，他吗？赤空问道。地科还是很恐怖的，毕竟是青羽圣地的第一天才，这次的的突破也传得很快，人们都在想，秦晨会不会一听到这个消息就会直接找个借口避战了？有点怕。秦晨点头，他怕自己收不住，打死打残了，对方都不好。哈哈，没事，正常切磋而已，我们也好看个热闹。赤空笑着道。他人呢？秦晨问道。既然对方等了三年，那就比一下，他也想看看，作为圣地第一天才，实力到底到了什么地步？他在擂台广场在那里做了三年了。赤空解释道。秦晨一愣，做了三年。等自己也不用在擂台上做三年吧？对，他在叙事。赤空解释道，他也是第一次见到赤空面对一个人的比试会如此的重视。为了能让自己的气势达到最巅峰，在擂台上一坐就是几年。当秦晨等人来到这里后，发现擂台周围已经站满了人群。这些人大部分都是青羽圣地的，但也有一部分是人族的，人数不多，大概也就两百多人。其实从人族和青羽圣地同盟之后，分批来这里的人已经有不少，不过大部分都在外面闯荡。而还在青羽圣地中的，这次几乎都来了。你们看，人族的人平时都低调的很。秦晨的出现让他们渐渐的变了，特么的何止变了！你们看到猥琐男竟然都敢追求我青羽圣地的美女了？有人指着一个穿着一身红衣的人族男子，一脸的不满。放在以前，因为青羽圣地是他们的主场，人族毕竟是同盟关系，来到这里要么潜心修行，要么出去闯荡，能和本土人打到一起的很少。就算看上一个女人，都是藏在心里，似乎骨子里的那股傲气完全消失了。没办法，以前出现过人族中有那种不服输的人，但是结果都输了。而且一旦人族有人跳出来，就会被青羽圣地的人打击。说他们是来自十宇宙那个蛮荒之地，这么久来也没人能够为人族站出来证明。久而久之，人族的人傲气就少了一些，所以很多人就出去闯荡，懒得留在这里。而青羽圣地的人，一个个就养成了那种看不起十宇宙的人的想法。不仅仅是青羽圣地是这样，其他圣地对待同盟也是一样的。当然，这些都是只是弟子之间的事，所以并不影响双方之间的联盟。哼，那是紫烟，我特么都喜欢过他，被他拒绝了，人族那人凭什么？一个普通弟子相当的不满。秦晨来了。就在众人议论纷纷之时，突然一个声音响起，众人一惊，连忙转头，看到秦晨正朝着这边走来，旁边还有一个赤空对着秦晨有说有笑。赤空这个吃里扒外的人，有人看到赤空，小声骂了一句。还有谢长空和王涛那小子，带着一群人跟着秦晨，真是气人。有人又看到了秦晨身后跟着的一群人，其中谢长空和王涛最显眼。王涛是在秦晨刚来时就开始巴结秦晨的，而谢长空则是后来突然反水。他们现在已经组织了一群舔狗。这些人的声音虽然很小，但却没有用传音，很显然。也没有打算真的不让秦晨一群人听到。赤空摇了摇头，这群垃圾整天就知道较劲，不好好修炼。对于这些人，谁也没有办法。明面上可以让他们闭嘴，但内心却不一定就真的服气。其实这些人中有一部分之前是想要和我一样支持秦晨的。这时谢长空开口道：“不等众人说话，他就继续道：只是我知道他们本来就是那种墙头草，所以并没有答应。现在他们应该是巴结到了海江河。海江河。”赤空一愣，这人还在背地里使坏啊？海江河好歹是核心弟子中排在前三的人物。性格和心胸太小了，他不敢直接面对秦晨，就只能怂恿这些人背地里议论，就是要恶心一下秦晨。还有我们，谢长空一笑，他根本不在乎这些。不过有些时候背地里说他是舔狗，真的让人很讨厌。秦晨
。如果这次你输了，恐怕他更加得寸进尺。”谢长空提醒了一句。秦晨摇了摇头，并没有在乎这些。很快，他就来到了擂台附近，所有人都纷纷为他让开了一条道。而一直盘坐在擂台上的地科也陡然睁开了眼睛。三年了，你来的很不巧啊，正是我气势最强的时候。”他带着笑意的说道。秦晨一步来到台上，赌注想好了吗？地科一愣，想到了当初刚刚回青羽圣地时，秦晨说的要比试需要有赌注。他想了想，我拥有的东西恐怕你瞧不上。你要是真的赢了，我告诉你一个秘密如何？秘密？秦晨一愣，对我自己最大的秘密，知道的人包括我在内只有三个，而且这个秘密可能也关系到你，或者是我们所有人。地科直接用了传音。闻言，秦晨顿时来了兴趣。可以，他点了点头。好。地科一笑，然后开口道：“比试就点头为止，输赢大家心里有数，相信你也不会耍赖。另外。”我的修为本身就高于你，其实对你来说并不公平。但是你的元素系却比我多，所以我也不会放水队。不过我可以让你先出手。轰！说完，他身上的气势滔天而起，整个擂台的上空卷起了强大的气势风暴。这一刻，站在擂台下的人纷纷色变，身体忍不住的往后退。同时，在远处也出现了两道身影：一名中年男子，一名白衣老者。他们盯着擂台方向，也都露出了郑重的神色。南宫正空，你说是你们人族的秦晨营，还是我们的第一天才地科营？白衣老者道。我当然希望秦晨莹，他赢也能提振其他人的信心。南宫正空缓缓道：“哈哈，看来你对他也没有信心。他修行的时间少了点，等时间一长，追上帝白衣老者哈哈大笑。”但话还没有说话，整个人都愣在了原地，瞪大眼睛。一旁的南宫正空也是不敢相信的看着擂台，发生了什么？此刻的擂台周围，所有人都懵了，没一个例外。卧槽，谁能告诉我是结束了还是没有开始？有人大声问道。没有人回答，因为就在刚刚，所有人都看到擂台上的秦晨和地科寒暄了两句，然后比试就开始了。地科那强大的气势给了他们极大的震撼，在心里都觉得地科能赢。然而刚开始后，秦晨出手了一拳就打了出去，那恐怖的气势被那一拳给彻底的打散了，然后就没有然后了，全都到了地科的面前。地科都没有出手，只能看到其眼中带着的惊骇和脸上冒出的冷汗。认输！地科的声音在所有人耳中响起，还带着颤抖。这一刻，现场彻底炸锅了。卧槽，还没有开始就特么结束了！有人忍不住惊呼：“这就是秦晨的实力吗？”我去，太可怕了！地科刚刚不是不反击。而是没法反击吧？众人看到秦晨那一拳，直接破了地科积累了三年的事，然后轰向了地科的面门。地科没有躲，也没有反击，眼睁睁看着拳头打来。在外行看来，地科像是在放水。然而真正明白的人才知道，那是因为被镇住了，根本没法反击，身体本能的僵在原地，躲都没法躲。此刻的地科脑袋还是猛的，刚刚的那一拳，那恐怖的气势，完全碾压了自己续的三年事，这太可怕了。无敌，真正的无敌知道他怎么敢的。良久后，他才清醒过来，看向秦晨，眼中带着不可思议。秦晨竟然走的是无敌之道，可是对方怎么敢走这种道？疯了吗？结束了。秦晨收回拳头，平静地说道：“这一拳，他直接用出武圣状态，目的很简单，就是不想再浪费时间速战速决。而结果没有任何的意外，地科连反击的动作都做不出来。”地科深吸口气，缓缓道：“走吧，我们回别墅区，我会告诉你我最大的秘密。”他说着，瞬间化作一道流光，向着别墅区飞去。而秦晨也没有耽搁，直接跟了上去，留下一群看热闹的人愣在原地。这个热闹是他们有史以来看得最震撼，但又最无聊的一次。好像看了，但又好像没有看。人群中，海江河看着秦晨离开的背影，眼中有震惊，更有阴沉。十二系的别墅区中，秦晨来到了地科的别墅内，在别墅的后院找了一个凉亭后，地科在周围布下了一层隔绝屏障。见他这样，秦晨不由得郑重起来。对方明显小心的有些过分了。秦晨，在我告诉你之前，我想问你两个问题，很简单的问题。地科率先开口：“你走的是无敌之路吧？”秦晨点头，这个很容易感受出来，也是不是什么秘密。你是不是认为自己真的能做到同龄无敌、同级无敌，甚至同辈无敌？地科继续问道。秦晨眉头一皱，自己刚刚的实力，对方已经看到了，还问出这句话，有些奇怪了。当然，秦晨最终还是点头，这是他的自信，至少自己至今没有遇到比自己强大的这三类人。地科缓缓道：“其实两个问题可能关系到我接下来要跟你说的秘密。其实我不是天生的十二系。”地科的一句话让秦晨内心一惊，他记得圣地公开的信息说的是地科就是天生十二系，但是地科应该不会骗自己。元素之果，秦晨问道：“如果是元素之果，那运气也太好了，直接拉满。”然而，地科却摇了摇头：“元素之果这玩意儿，虽然有可能有十二系，但也只是理论上的，而且多出来的元素系以最普通的元素为主。”算了，不打哑谜了。我是因为血脉原因。血脉？秦晨一愣：“血脉这东西说起来很虚幻。”他一直的理解就是基因，但是基因要么是祖传，要么是突变。对方说了不是天生，那么就是突变了。我的祖辈其实都是普通人。而我生下来其实也很普通，但是就在我十多岁时，突然感觉自己的身体发生了巨大的变化。在往后的时间中，我的元素系一直在增加，直到十二系时才最终停止下来。我不知道还会不会突然增加，但是距今已经很久没有增加了。我想应该停了。地科缓缓道。
秦晨内心已经泛起惊涛骇浪，这听起来和自己的系统差不多了。基因突变还能这样？这就是我最大的秘密。如今只有第一圣主和第三圣主知道，他们是我的师傅。不过他们也不知道到底怎么回事。之前之所以问你两个问题，就是想说这个宇宙太多的不确定，你走无敌之道，是觉得自己真的能够做到无敌。可是也不要放松，你的机缘我不知道是什么，但是别人的机缘你同样不知道是什么，又如何保证自己真的无敌？帝克认真的开口，秦晨的机缘肯定比他强。但是他并不认为就一定是宇宙第一机缘了。闻言后，秦晨内心完全的平静不下来。自己的机缘不就是系统吗？但是就像地科说的，系统就真的是第一机缘？自己好像被上一世的思想先入为主了。突然，他淡淡一笑，这样才更有意思啊！自从自己的元素越来越多后，他真的找不到一个像样的同辈。在蓝星元素戏不多的时候，虽然自己也是无敌，但起码还是有一些天才和自己竞争。而现在，地科败后，恐怕连一个和自己竞争都没有了。如果真的有机缘更为强大的人，那正好，起码自己的无敌之道不会寂寞。可是他们又在哪里呢？我和你说的就这些了。地科最后道。秦晨点了点头，收拾了一下心情后，回到了自己的别墅中。分身仍然在不停的修炼。如今他的元素法则，除了毁灭系，其他的全部突破四重。火系更是已经到了五重。火元力的破坏之力已经到了一个可怕的地步。他打开通讯器，给青羽圣地别墅区管理处发了一封邮件，内容建议修一栋十三系的别墅。青羽圣地的效率很高，收到秦晨的建议之后，就在第二日修炼了一栋十三系的别墅。而之所以会同意秦晨的建议，原因也说得很清楚，是为了感谢秦晨当初在昏暗之地救出地科以及一众弟子。秦晨得知这个理由后，并没有说什么。自己虽然现在名义上确实是圣子，可是终究是人族的人，青羽圣地再大方，也不可能像培养别的圣子一样来培养他。很快，他的分身就进入了新的别墅中修炼，而修炼的主要方向便是毁灭元素的法则领悟。同时，他的本体则是找到了银山长老，想要将体内世界强行剥离出来，并且还要不破坏，太难了，以我的实力也做不到。银山摇了摇头，银长老可有熟悉的人能够做到的？秦晨问道：“银山摇了摇头，这么跟你说吧，永恒真神肯定是做不到的，神王都很难，轮回境自然可以。可是圣地的圣主连我都见不到。”秦晨有些失望，他其实猜到了，神王也办不到，体内世界的玻璃本身就违背了规则，没有别的办法。”秦晨问道：“别的一些圣地没有星域时，圣子稳固体内世界是靠着永恒真神以上的体内世界，而且分成几份，难道都是轮回境强者亲自剥离和分解的？可是轮回境强者应该没有那么闲才对。”有，银山点了点头，掌握生死法则。丁，神级任务开启，任务一完成。任务四冒号千年内获得千枚生死石，奖励生死元素敏感丹。神级模式，系统的声音突然响起，让秦晨一愣。他看都没有看前面的任务，直接看向了神级的任务。千年内这个任务实现对他来说很长，也代表了这个任务并不简单。林长老，我有个问题，生死石你知道吗？秦晨悄无声息的接下了任务，尝试性的问道。生死石，林长老一愣，你问那东西干什么？那是掌握了生死元素的人才会需要的，是一种能量物，辅助修行的。掌握生死元素的人太稀少了，所以我听过，但却没有见过。能量物，秦晨一愣，这次系统奖励只有元素敏感丹，并没有能让生死元素提升的能量物，想来就是因为这个生死石了，并且看情况，生死石没有等级之分，只有种类之分，无论是武者、不朽还是真神，只要是生死系就可以用来吞噬提升。长老可知道哪里有？秦晨问道。生死元素敏感丹，他也需要得到，这关系到他之后的修行。虽说有轮回境强者的体内世界两个，但是不敢保证就能将自己的体内世界稳固到一直可以修行的地步。而且这两个体内世界对自己也许还有别的用处，不到最后时刻，它是不会用来稳固的。生死石出自生死界，银长老道。生死界，秦晨一惊，生死界是出宇宙的一处绝地，和昏暗之地不一样。昏暗之地之所以危险，是因为很多人去那里寻求机缘，所以经常会发生冲突和厮杀。而生死界不仅仅有厮杀，更凶险的是地形，有一些地方具有极大的危险，就连神王也可能陨落在里面。你需要生死石，银长老眉头一皱。秦晨的元素系，其实大家都知道，并没有生死元素，所以生死时对其没有用处。好奇的问问，秦晨随意道。银长老点头，内心放心下来。生死界如果没有什么特别要去的理由，就真的没有必要去冒险。银长老，我就先走了。秦晨站了起来，转身离开。小爱，看看有没有关于生死界的信息。秦晨开口道。不多时，小爱开口道：“主人，有，是一些人去生死界出来后，在网络上留下的经历记录，只是这些都没有太大的价值。”秦晨点了点头，也不奇怪。很多人是不愿意分享自己的经历的，尤其是有价值的经历，必定会获得机缘，没人愿意暴露。不过主人有一个叫古劳的人留下了信息，说自己去过死亡界，而且对方愿意带路，不过要给一些报酬。小艾突然道：“秦晨看了一眼信息，没有任何的犹豫，拿出飞船就向着那人留下的地址而去。”就在秦晨离开后不久，青羽圣地的一个休闲之地，一名普通弟子急冲冲地跑到海江河身前，开口道：“海师兄，刚刚收到消息，秦晨已经离开了青羽圣地，知道去了哪里吗？”海江河问道。弟子摇头。只知道是朝着北面而去，具体地方并不清楚。海江河眉头一皱，露出了不满。为了搞清楚秦晨的动向，他可是拉拢了很多的人
，这些人并不是明面上跟着他的人，而是平时就很中立的，因此他花了不小的代价。然而现在却告诉他，连秦晨去哪里都不知道。海师兄，这也怪不得大家。那秦晨在离开前，只去了营长老那里一趟，我们根本没法打听。弟子解释道。海江河摆了摆手，下去吧。海师兄，弟子欲言又止，说，海师兄，那秦晨如今是大，实力又强，我觉得你还是不要去招惹为好。弟子很直接。他太了解海江河了，对方一直暗中关注秦晨的动向，无非就是想对其不利。可是，在他看来，根本没有必要。当初圣子的竞选本身就是靠实力，而且秦晨是第一，真要说抢了名额的，也是第科。你是在教我做事？海江河冷眼看过去，弟子脸色一变，我只是怕海师兄因此而受到牵连。海江河冷笑一声：“你这个借口很烂，不过夜是好心，我便不惩罚你了。记住，做事不仅仅靠实力，还要靠这里。”他指了指自己的脑袋，缓缓道：“所以，对付敌人不一定要自己的动手。”海师兄。弟子脸色一变，眼中露出不可思议。海江河道：“你以为我会叛变，让其他圣地对付秦晨？不，我只是不小心将他离开青羽圣地的事情说了出去，并不是我要对他出手。”这话让弟子内心一股说不出的感觉。他一直跟随海江河，那是因为以前他觉得海江河不仅仅天赋好，性格还很直接，有什么说什么。可是现在完全不是自己理解的那样。这一刻，他好像才分清楚，性格直和本性坏是有区别的。主人，距离那古牢留下的地址很快就会到了。飞行了将近一个月后。小爱的声音响起，秦晨点了点头。他之所以会来找古牢，其实就是想要省去麻烦。毕竟有一个熟悉的人带路，起码会避开一些危险的地形。古牢所在的地方并不在泰雅星，而是在一个叫八角星地方。这是一个非常奇怪的星球，它并不像大部分星球一样是圆球形状，而是呈现八角形状。不久后，秦晨降落在了八角星球。他按照对方的地址来到了一个城中，很快就找到了对方所说的地方。这里有一个破旧的房屋，房屋前立着一个石碑，上面写着三个字：“生死路。”看起来非常的有逼格。在破屋前。正有一群冒险者，古兄，你这个价格也太高了，我们就算去了生死界，也不一定将这些报酬给赚回来啊。是啊，古兄，而且我们还得面临很大的危险，说不定还会赔上一条命啊。古兄，要不就降一些吧，我们这么多人，加起来你也赚不少了。一群人围着一名中年平头男子，你一言我一句，都想要让古劳降一些带路的费用。平头男古劳认真的听着众人的建议，面带微笑，直到所有人都说完后，这才缓缓道：“各位，我也想降啊，可是你们知道生死界的危险吗？我不是说的那种道听途说。”而是你们谁亲自去过？闻言，众人都沉默，他们都没有去过。见众人没有说话，古劳笑了笑：“我去过，不止去了一次，所以我深知里面的危险。我也是拿着命来带你们，这报酬没法降啊。”闻言，有人当即问道：“古兄，这生死界到底有什么危险？能和我们讲讲吗？”古劳只是淡淡一笑，留给众人一个高深莫测之感。我去过。突然，一名女子开口道：“众人连忙望向她。女子一笑：‘我去过，生死界很恐怖，具体无法形容。反正就是危险，并不是说你小心就会没事。’”那里的危险，很多时候突如其来，非常可怕。当初是一个神王和我一起去的，他已经无比的小心。可是就在我们在生死界的第135天，突然遇到了危险。女子陷入回忆道：“当初我们明明没有感到危险，可是那可怕的风暴突如其来，根本不给我们反应时间。当我们感觉到危险时，已经处在了危险之中。那个时候是多么的绝望啊！幸好那神王为了救我，用自己的生命将我保护下来。最后我逃离了危险，他却死在了里面。”女子说完，带着伤感的神色，也有感恩。闻言，很多人都露出了震惊的神色。虽然知道神王可能死在里面。但是真的听到有人说出自己的亲身经历后，仍然感觉到可怕。此刻的秦晨站在人群中，眼中露出了一些古怪。他感觉这位女子说的很敷衍，对方只是讲了大概的经历，但是那神王是谁，具体遇到的是什么样的风暴，却一概没说。最关键的是，神王凭什么救你？和他一样想法的还有一些人，其中有人正要开口询问具体。只见那女子继续道：“各位，反正我是知道生死界的可怕，所以即便在危险，如果有人真的愿意带队，肯定非常的好；即便再贵，我也觉得值得。至于说能不能在生死界内获得好的机缘。”这个谁又能敢保证呢？既决定要去，我觉得就不要考虑这些。女子表情露出认真，众人闻言，个个都沉默起来。女子说的不无道理，冒险自然有危险，请人带路，无非就是希望将危险降到最低，并不能保证就一定可以避免危险。好，我愿意请古劳兄带路，我也愿意。顿时，所有人都不再纠结，纷纷表示自己愿意去。秦晨站在人群中，想了想，也拿出了古劳需要的报酬。此刻，古劳笑着道：“好，既然各位都决定了，那我准备一天，明日我们就出发。各位明日记得一定要来。”反悔的东西一律不退。不多时，众人散去，而秦晨也随意找了一个无人的地方，等待明日的到来。破屋中，之前那名女子看向平头男，这次二十多人赚大了呀！哼，这算什么？之后只会越来越好。这一批过后，以后收取报酬还可以再多点。平头男哼了一声，会不会出什么问题？女子有些担心。他们两人串通起来做这门生意，风险还是很大的。要是别人知道古劳并不是对生死界很了解，到时候恐怕会引起众怒。吃进去的东西完全可能吐出来，还要加倍的吐。哼，怕个屁！到了生死界，生死难料，是生是死，谁也说不清楚。他们能发现什么？古老冷哼一声，女子闻言也不再多说什么。
。既然决定了做这门生意，那就只能一直做下去。时间来到了第二天，众人再次集中在了破屋前。平头男看向众人：“各位，现在我们就去生死界。事先说明，我虽然对生死界了解的比较多，但是不敢保证你们就一定没有任何的危险，所以一切都要听我的。如果不听，到时候遇到危险，别怪我不行。”闻言，众人都暗自点头，这很正常。如果众人都想做什么就做什么，这个带路也就没有什么意义了。刷。古老手一甩，一艘巨大的飞船出现。众人见到这个飞船有些诧异，飞船是 S S S 级的飞船，可是却有些简陋，简直可以用敞篷来形容。古老开口道：“这飞船就是以前在生死界时被打破的，你们自己想想，生死界到底有多危险？”众人闻言都露出了惊讶的神色。一个 S S S 级飞船竟然被生生的打成了敞篷，可以想象当初到底遇到了怎样的危险。好了，废话不多说，走吧。古老率先踏上了飞船，众人纷纷走了上去。来到飞船上后，所有人都露出了郑重的神色。嗡、嗯。瞬间，飞船破空而出，向着生死界方向而去。飞船上各自都找了位置后，古劳看向所有人，缓缓道：“各位，我需要登记一下你们的信息，越详细越好，尤其是自己的修为。当然，若是不愿意，尽量的隐藏少一些也行。之所以这样做，乃是因为一路上可能会遇到一些别的麻烦，到时候我也好做出最好的安排。”通过他的一番解释，众人也都没有拒绝。秦晨将自己的修为说了出来，而他说的也很简单：虚空真神。不过，倒也没有说假，如今他确实就是虚空真神。飞船一路穿梭，而就在飞船前进的路上。此刻正有两拨人站在飞船外面，相互对峙。黑渊，我们是蓝月圣地的人，此时是有任务在身，你们难道连圣地的人也要抢了？其中一拨人中，为首的一名女子冷声道。其他人也很愤怒。对面的人不过就是一群新道，竟然敢打劫他们！哈哈，我管你蓝月圣地还是白月圣地，我黑渊新道团敢称第一新道团，就从来不在乎目标是谁。新道中，为首的一名壮汉哈哈大笑。哈哈，对我黑渊新道团能存在这么久，打劫的圣地也不是一个两个了。宇宙之大，你们圣地的。还能找到我们不成？新道团中的人一个个都没有在乎对面蓝月圣地的人，反而一阵嘲讽。蓝月圣地的众人脸色铁青，同时也觉得无比的倒霉。他们几人本来是在生死界中闯荡，可是突然接到了蓝月圣地的命令，让他们出来寻找一个叫秦晨的人，只给了对方的长相，并告诉他们有可能在这个方向出现，其他什么都没有说。这个命令非常的强硬，他们不得不出生死界来寻找。可是星空中找人哪有那么容易？而且没有具体的信息，只有目标的模样，所以只能见到一艘飞船就上去逼停，然后检查。前段时间，他们一共检查了三艘碰到的飞船，凭借着自己圣地人的身份，没有任何的问题。可是就在刚刚，他们竟然遇到了臭名昭著的黑渊星道团。这个星道团最恶心的就是，从飞船外表看不出他们的身份。当他们发现后，已经晚了。黑渊星道团还非常的强大，号称第一星道团，圣地的人的身份不管用了。黑渊，我们可以将东西给你，你要放我们离开。为首的女子妥协道。黑渊的修为达到了永恒真神，并且手底下还有两个副团长，另外一些星道也有宇宙真神。而他们的实力完全不够对方杀的，跑都跑不掉，只能妥协保命。放你们！我黑渊星道团打劫的不仅仅是财，还有命。你们不会没有听过吧？放人不等于放了自己的敌人。黑渊冷笑一声：“兄弟，给老子上一个都不要放过！”哈哈，放心吧，老大。一群星道早就按耐不住了，狂笑的冲了出去。见状，蓝月圣地的众人脸色大变，他们根本就没有想过对抗，瞬间就成了几个方向逃窜。黑渊只是淡淡一笑：“这群圣地的人本身就不强，又如何逃得掉？”轰！他猛地对着那名女子轰出一拳，一道火焰横贯星空，瞬间冲击而去。女子根本来不及做出任何反应，甚至都没有惨叫，身体瞬间被淹没。我的天！其他正在逃跑的人忍不住大叫，可是他们很快也被其他星道给追上，不多时便被击杀在星空之中。兄弟，收起战利品，进船！黑渊大喊一声，星道们一个个兴奋地走进了飞船。老大，这些圣地弟子的东西竟然还没有上次我们抢的散修多。当他们将东西全部整理出来后，一个星道有些无语地说道：“你是新来，不是很懂。”往往这些圣地弟子的东西是最少的，他们看似身份风光，可是冒险却极少，大多数时候就靠着圣地给的基本资源，除非是那些圣地的天才，比如核心弟子这种。不过核心弟子极少遇到。旁边解释道，所以遇到散修才是最好的。对，道理很简单，遇到圣地的核心弟子，战利品虽然多，但要抢下来却非常不容易。这些人一个个都有保命手段，而且一些实力本身就不错。好了，战利品清点完后离开这里。黑渊开口道：“黑老大，轻松传来消息，说他们正在朝着这边跑来。”突然，正在操控飞船人大声道：“闻言，众人一喜，靠过去看看。”黑渊开口道：“嗡”的一声，飞船正对着秦晨他们的飞船方向而去。各位，前方是乱星区，那里常常有星道出没，都小心一些。”飞船上的古老提醒道。众人顿时露出了郑重的神色，他们也听说过乱星区，在这里有不少人都会遇到星道，而且在这里的星道都非常的强大。秦晨站在众人的最后方，表情也变得严肃起来。初宇宙和十宇宙有一个巨大的区别，就是没有什么种族之分，六大圣地垄断了太多，所以很多人都想着往圣地跑。哪怕是普通弟子，这些能够获得的东西不多，也根本阻止不了人们的热情。然而，圣地也不是什么人都要，这就导致出现很多别的势力以及散修。而散修想要获得资源，就只能去非常危险的地方冒险。
，因为危险度低的地方都被垄断了。当然，圣地也有看走眼的时候，有的人之前瞧不上，但后来也成为了宇宙真神，甚至有的是永恒真神。他们被圣地拒绝过，也不可能再去圣地。可是这个时候，这些人中的一部分反而没有了当初那股闯绝地的信念，但又需要大量的资源供自己修行，于是便有了强大的心道。前面有一艘船正在接近，突然鼓楼大喝一声，所有人顿时放眼望去。不久后，他们看到了一艘飞船正朝着这边飞来，速度非常的快，不是新道船。应该是路过的，有人松了口气。然而下一秒，那艘飞就突然停在了众人的前方。很快，一道道身影从飞船中走出，还没有等他们来得及反应，一群新道就将他们给围在了中间。新道，他们竟然是新道！古老等人大惊失色，刚刚还以为不是新道，却突然就看到被围了。而无缘无故围他们，也只有新道会这么干。谁认识他们的服饰？有人问道。这些新道的飞船看不出来什么，但是他们却穿着同一样式的衣服，很明显是代表的一个新道团。此话一出，有人才注意到这一点。其中一人瞳孔猛缩，这是黑渊星道团，我们竟然遇到了黑渊星道团！那人大叫出声，声音中还带着一些绝望。很快，他颤颤巍巍的将黑渊星道团的事情说了出来。这一刻，敞篷飞船中气氛瞬间就变得凝重起来。他们只是普通的冒险者，宇宙真神修为算众人中很强的了，大部分都是虚空真神，遇到黑渊星道团可以说没有什么胜算。就在气氛压抑到极致之时，古劳突然道：“各位别担心。”嗯，众人疑惑。古劳一笑，还记得大家刚刚进来时，我收集了各位的信息了吗？我们飞船上。有两名永恒真神，什么？众人一惊，旋即大喜。两名永恒真神完全有机会拖住对方了。黑渊星道团只要迟迟拿不下他们，一定会离开的。星道团是不会和目标长时间纠缠的。好了，各位安心下来。古劳安抚了一下众人，然后看向了人群中一胖一瘦的两人：青松兄、库珀兄，还请你们两人出手。若是成功保下我等性命，此次的酬劳我全额退还。他说的非常大气，众人一听也有些欣慰，毕竟刚刚大出血，要让他们再拿出一些太难了。有的人甚至现在身上都没有什么值钱的东西了。人群中那长得胖的库珀，此刻却露出了为难的表情。他不好意思的开口：“各位，我其实并不是什么永恒真神，之前我吹牛了。”什么？此话犹如晴天霹雳，惊得众人脑袋嗡嗡作响。草大，你刚刚才看到的希望瞬间破灭了。现在只有一个永恒真神，这次凶多吉少。不过大家还是看向较轻松的男子，也许对方在永恒真神中也是极其强大的人物，这样一来还有机会。轻松缓缓的从人群中站了出来，然后一句话也没有说，一步步的走出了飞船。正当众人以为他要和新道动手时，却听到新道们哈哈大笑，哈哈，轻松副团长，好玩吗？一名新道大笑的问道。轻松笑了笑，好玩是好玩，就是这些人太笨了，哈哈，是副团长，你演技太好了，他们都没有看出来。副团长，因为你的消息，我们还意外的碰到了蓝月圣地的人，他们还主动送上门来，这次加上这些人，可以连续打劫两拨人。一群新道哈哈大笑，毫不避讳他们的计划。在之前，他们也看到了古劳留下的信息，于是作为新道团的智囊，副团长轻松便想到了一个计划。亲自伪装成为需要带路的人，然后混在冒险者团队中，一路上将具体路线汇报给星道团，所以才有了现在这种情况。不然宇宙星空这么大，哪有那么巧遇到？星道的话，让敞篷飞船上的人一个个脸色大变。我们中竟然有星道的奸细，这黑渊星道团太特么不要脸了！有人忍不住大骂。一个星道生生的被完成了谍战。谷歌，我们怎么办？此子飞船上那名女子问向了古劳，她的话一出就意识到了不对。果然，众人都看向她和古劳，其中有人道：“你们一开始就认识。”很快，众人想到了之前他们刚找到古劳时，很多人觉得古兽的酬劳太高，就是这个女人的一番话，让他们放弃了讨价还价，感情两人串通好了的。这一刻，一些出来闯荡不久的人感到了深深的恶意。各位，你们是自己死，还是需要我们动手？就在这时，新道们不想再耽搁下去，直接为众人判了死刑。轰！然而就在这时，众人之中一个看似平平无奇的青年走了出来，他身上瞬间爆发出了永恒真神的气息。这一刻，所有人都惊了，古劳更是不可思议。他不是说自己是宇宙真神吗？他瞬间想到之前自己收集的信息。各位新道朋友，我雷影，想必有人听过我，而我并不想参与此事。你们若是愿意，我现在可以离开。青年平静道：“他竟然是雷影。”有人内心惊讶。雷影真神还是有些名气的，一个喜欢去各处危险之地冒险的独修者，擅长雷系，一双雷拳非常的可怕。哼，你一个人而已，竟然被我黑渊新道团盯上，即便你是雷影，也别想走。轻松也没有想到，里面还混着一名永恒真神，但这样更好，永恒真神的尸体更有价值。那么加上我呢？此刻，敞篷飞船上的人群中，一名老者也缓缓走出。随着他的走出，其头发渐渐的开始变化，最后一半白，一半黑。见状，所有人又是一愣。很快，有人认出了老者，惊声道：“是黑白老人。”“卧槽，这特么什么情况？”“尼玛，社会太危险了，我想回家了。”很多人被一次次的变化给整得彻底无语。古劳和那女子此刻感觉之前两人的把戏有点可笑了，而轻松也是瞳孔一缩，这完全超出了他的预料。站在人群中的秦晨也是一阵无语。之前古劳和那女子，他有所怀疑，不过无所谓。反正对方要的酬劳他多的是，而且自己也没用。至于这些冒险者，他之前并没有用火眼金睛看过，毕竟就是一些让人带路的冒险者，结果冒出这么多意外。
，原来是黑白老人。没想到一个小小的冒险团，竟然还有两个永恒真神隐藏，有意思，有意思。突然，那黑渊星道传中传出了一个声音，很快，黑渊从里面一步步的走了出来。这一刻，三名永恒真神带队的星道团明显不准放过任何一人。我可以给你们机会，我们只需要三人出手，而你们人数不限，只要能从我们手中逃掉，就能活下去。”黑渊平静的说道。话一出，让冒险者这边内心一紧。就连雷影和黑白老人也眉头紧皱，黑渊的实力比他们两人都要强，哪怕两人不管其他人，面对三个永恒真神也根本走不了。两人缓缓的又退回到了飞船上，而黑渊等人也不急，就那样站在那里，给所有冒险者极大的心理压力。你们谁还隐藏修为？这个时候可以暴露出来了。古劳看着众人，想着应该还有人隐藏了自己，但是却没有人说话。秦晨站在众人身后，用火眼金睛看了一眼，确实没人隐藏了。剩下的人不是虚空真神，就是宇宙真神。而且大多都是七系，还是那种普通的宇宙真神，和永恒真神根本没法比。没了吗？我愿意拿出之前的所有酬劳，还请不要再隐瞒了。古劳不死心的，其他人这个时候也顾不得什么身外之物了，纷纷表示愿意拿出身上的所有东西作为报酬，只求出手保自己一命。见状，秦晨突然上前，我试一试吧。众人纷纷看向他，古劳直接道：“兄弟，你也是永恒真神。”众人顿时大喜，这样的话，自己这边也是三个永恒真神了。黑渊星道团恐怕不会硬碰硬了。秦晨摇了摇头：“我是虚空真神。”什么？众人大感意外。下一秒，他们便露出了白眼。你一个虚空真神凑什么热闹？我们还是商议一下怎么办吧。古劳直接不再理会秦晨。现在那些星道并没有急着动手，应该是想让我们内耗，最终以极小的代价拿下我们。相反，也给了我们时间来制定一个计划。库珀开口道。众人都点头，明白这个道理。毕竟他们这边有两个永恒真神，真要不要命的打起来，星道那边难保就不会有损失。很快，众人纷纷传音商议，唯独将秦晨排除在外。秦晨见状，也懒得继续去说。而是看向了外面的星道，三个永恒真神在最后方，而靠近飞船的都是星道团的普通成员，几乎都是宇宙真神。不得不说，这样的阵容确实称为第一星道团，毫不为过。下一秒，他一步便踏出了飞船，来到了众多星道的身前。他这次的之所以这么主动的出来，最大的原因就是因为对面有三个永恒真神。从突破虚空真神，他便想要试试自己的真正实力，可惜地科根本就不行。现在就是最好的时候，战役在这一刻冲天而起，体内的元素星域不停的运转。数百颗元素细胞的力量提供，让他的身体处在了极度饱和的状态。虚空真神看到秦晨直接上前，星道们露出了疑惑。秦晨的气势很强，可始终只是虚空真神的气息，这让他们不解。难道他们要暗度陈仓？而黑渊三人同样不解。不过他们却盯着敞篷飞船上，认为秦晨只是诱饵，其他人可能随时都会逃走。杀了他！黑渊直接命令众人：“我来。”其中一个宇宙真身的星道大喝一声，率先冲向了秦晨。其他人见状，带着不满道：“草，慢了一步。”贾文斯每次都反应最快，他又要力，轰！话还没说完，随着一声巨响，一道火焰流光划过，紧接着他们口中的贾文斯变成了一团火焰。随后他们便看到那火焰流光根本没有停下了，瞬间就来到了他们的身前。还未等有人反应过来，又是一声巨响，其中一个星道同样变成了一团火焰到飞出去。流光没有任何的停止，只听到轰轰轰的声音，每一次巨响都有一团火焰飞出去，而这些火焰全是人形。有人死死的盯着那飞行的火焰流光，速度快到了极致，他们隐隐只看到了一个人影在出拳。每出一拳，就将一名自己人给打成了一团火焰。我觉得我们应该分开逃，这样他们就算能够拦截，也绝不可能将我们所有人都拦下来。敞篷飞船上有人提议道，但很快就被否决了。这种方法完全靠运气，而且能够逃出去的极少，因为除了永恒真神，其他人的整体实力也是低于星道团的。我建议还是一起出。轰！一声巨响传来，由于是敞篷，所有人都听得清清楚楚，并且被吓了一跳。他们下意识的就转头看向声音的来源之处，结果就看到了一团火焰向着他们飞来，之后恰好停在了他们的面前。当那火团熄灭之后，只看到一具人形焦炭，生机全无。快看，你们快看！突然，一人大叫，指着飞船不远处的星道团那里，结果就看到一道火焰流光在星道群中穿梭，然后一声巨响，一个火团飞出，变成一具人形焦炭。星道团的人不停的在减少。那是谁？所有人都看麻了，这简直是在屠杀，甚至屠杀都不足以形容，而是在收割。好强的火之法则，哪怕没有正面面对，仅仅只是看到，可那每一拳带着的火之力，却像是在灼烧我的灵魂。酷破心惊，黑白老人也是内心猛跳。这杀人的速度让他自愧不如，所以他到底是谁？众人根本看不清那流光中的人。快看，轻松他们要出手了！有人看到黑渊星道团中三个永恒真神终于开始动手了，而那火焰流光没有任何的退缩，同样冲了过去。该死，杀我这么多人，你真的该死！黑渊暴怒，他们只是愣神期间，自己的手下已经死了一半。他手持一把大刀，猛地逼了过来，而轻松和另外一位副团长也丝毫没有犹豫，瞬间化作颗两道流光飞向秦晨。砰！其中一道黑色流光和秦晨的火焰流光撞击在一起，巨大的能量波向着四周扩散，让飞船中的众人眼中惊骇。是他。此时，众人才看到那火焰流光的到底是谁。这一刻。
他们想起了之前说秦晨说自己试试的样子，而他们当时无人在意，甚至还在暗中嘲笑。开什么玩笑？他真的是虚空真神？不会是隐藏实力了吧？有人不可思议的道。两道流光撞击之下，黑渊星道的那名副团长已经被撞飞出去了，整个人都在浑身颤抖。这真的是一个虚空真神可以做到的吗？轰！就在这时，另一道流光冲了过来，那正是轻松。他见到另一人被撞击的倒飞出去，也是内心惊骇。可是他深知，这个时候秦晨绝对不会轻松，所以这个时候出手是最佳时机。唰！他来到秦晨的身前，一拳便轰了出去。秦晨同样一记火拳打出，霸道的气势瞬间拉满，轰！肆虐的能量将周围的一切清空，哪怕不远处的敞篷飞船也被直接掀飞出去。飞船上的众人纷纷大惊，有弱一点的人身体更是砰的一声被弹飞。等稳定下来后，一脸的惨白。所以他到底是谁？人们再次问道。之前是不知道谁在出手，现在看到了秦晨的样子，可是这样的人物竟然没有人认识。秦晨站立在虚空中，长发飘动，目光深邃，修长的身躯散发出一股霸道的气势，将周围所有人都莫名给镇住了。所有人都在想，他到底是谁？他好像真的只有虚空真神的修为。感受到秦晨的气息，古老缓缓开口，众人也都没有反驳。可是这个事实实在是太震撼了，他们已经不知道要说些什么。对了，黑白老人、雷影真神，你们两个现在也一起出手，绝对可以将黑渊星道团给彻底拿下。有人突然反应过来，连忙开口：“现在形势完全逆转了，只要两人和秦晨一起联手，黑渊星道团不再有丝毫的威胁。”有没有可能根本不需要我们出手？雷影反问道。正要准备出手的黑白老人一愣，突然一顿，停了下来。是啊，秦晨至今都没有开口，恐怕不是不知道联手可以拿下黑渊星道团，而是根本不需要他们联手，在对方没有需要的时候出手，恐怕会打乱对方的计划。这样一来，看似的好心，可能无形就已经得罪了秦晨。再等等，等他开口再出手。黑白老人道。对了，他叫什么名字？所有人突然看向古劳。秦晨。古劳没有隐瞒，秦晨既然留下了信息，就不会在意他说出去。只是不知道这个名字是真是假而已。秦晨，这一刻，所有人将这个名字记在了心里。敞篷飞船上的众人各有心思，而黑渊星道团这边此刻只剩下了三个星道，其中两个副团长已经受了伤，虽然不致命，却影响了其实力。只有团长黑渊死死地盯着秦晨，神色阴沉。这个青年的气势给了他极大的震撼，这种震撼是他作为星道团这么久的团长以来第一次感受到。哪怕以前他们遇到更强的敌人，让他们不得不拼命逃跑的恐怖存在，都没有这种震撼。因为这个气势不是实力强大就一定能拥有的。报上名来。我黑渊不斩无名之辈。黑渊上前一步，杀伐之气激荡而出。秦晨神色平静，仿佛没有听到他的话。这一刻，他想的根本不是敌人，而是自己刚刚在出拳的时的一些感悟。如今他自创的武学很多都荒废了，一来是没有必要，二来是因为感悟根本跟不上他的修为进步，三来随着修为的增高，武学的效果越来越弱。可是终究还是有例外，他的火拳分身一直都在感悟提升，因为火拳和自己的武道契合，无双代表的就是霸道，而这火拳早就到了普通真神级了，如今只差一线到虚空真神。刚刚的出拳感悟已经和分身共享，分身也正在快的领悟，加上火之法则本身已经是第五重，所以感悟的速度奇怪无比，似乎就要突破。砰！秦晨的耳中仿佛听到了一个破裂的声音，他的拳头上在这一刻，火焰变成了无形，但那可怕的气势却陡然又上升了一个台阶。火拳无双突破到了虚空级，分身共享给了本体，强大的气势让在场所有人骇然，黑渊已然变色。你们两人还能出手吗？原本准备独自出手的他，这一刻产生了联手的想法。团长，没问题。可以，团长一起出手，尽快杀了他。两人也感觉到了一股压抑，但这个时候退缩就只有死亡，所以只有联手还有一丝希望。三人瞬间冲向了秦晨，轻松手中出现了一把大斧，斧头上弥漫着可怕的精之力，将巨斧的锋利达到了极致。另外一名副团长长枪刺出，每一枪都带着厚重的力量。而黑渊的战刀猛劈，一道又一道的刀芒如同站在了人们的灵魂之上。秦晨面对三人的攻击，神色平静，他身上的火元力瞬间弥漫开来，紧接着整个星空在他影响之下，这一刻陡然变成了红色。他的双目射出两道火光，那三人的攻击顿时在他的眼中仿佛变成了三个幼稚的攻击。法则层次的碾压，秦晨猛然有了明悟，火元素的法则到达了第五重，这是一个最中间层次，而这些人的攻击原力的法则却差了一个层次。他抬手轻轻地对着三人的攻击打了一拳，这一拳看似很轻，但是整片星空中的火元力在这一刻随之而动。虚空真神级的修为加上对空间的掌握，在一定范围内，他如今便是最伟大的神。没有任何的强大声响，一拳出，三名星道便已经露出了惊恐的神色。这一刻，他们的攻击无声无息的消散、泯灭。看着那如同铁块被烧红的拳头袭来，恐惧之感让两名副团长身体完全的无法动弹。黑渊还能动，但是却动作僵硬。他想要转身逃走，可是发现自己的速度像是被放慢了亿万倍，根本来不及。砰！拳头终于在这一刻完全的打出，只是隔空的一拳，整片攻击范围内的空间重重的一荡。强大的力量以拳头为中心，向着四周扩散。两位副团长的身体眨眼间就变成了两具焦炭。黑渊还在拼命的抵抗。可是他的神力在疯狂的下降，仅仅片刻，他便露出了惊恐。不，一声痛苦的嘶吼响彻整个乱星区，他的身体也彻底定格在了原地。
强大的永恒之躯，在这股恐怖的火原力之下，也很快变成了焦炭。黑渊死，战斗结束。秦晨缓缓的收回了拳头，看着自己的战绩，他的神色仍然平静。这一拳不是他的最强一拳，但绝对是他的杀招之一。而这三个永恒真神，其实在永恒真神中算是很一般的，能杀，在意料之中，只是没有瞬杀黑渊，让他对自己的实力有了大概的估计。可惜，空间戒指没了。他摇了摇头，这一拳，空间戒指根本不可能承受的了。不过空间中既然什么都没有留下，那么那种非常特殊的东西肯定也是没有的。毕竟越特殊的东西越不可能被摧毁。秦晨身形一闪，来到了黑渊星道团的飞船中，结果发现这里还有不少没有被分配过的东西，将它们收起来后，让小爱控制了飞船，然后再回到了古牢的飞船上。秦晨灭杀黑渊星道团的过程，加起来其实也就是片刻的功夫。当他回到飞船上后，古牢等人仍然没有反应过来，他们愣愣地站在那里，脑袋中仍然在闪过刚刚秦晨出手的画面：一名虚空真神而已，竟然就这样灭杀了一个顶级星道团。给他们感觉就是像是一个大人被一群小朋友围住了，然后那大人一拳一个小朋友，结束战斗。呼，黑白老人和雷影率先反应过来，两人上来主动做出自我介绍，希望和秦晨结交一番。秦晨也没有故作姿态，和两人寒暄了一下。而其他人有心结交，可是知道以自己的实力根本不够资格。当自己和别人差太多的时候，你拍马屁的心思都生不出来。秦晨兄弟，这是你的之前给的酬劳，我退给你。不，还有之前大家一起给我的，都给你。这相当于是感谢你的出手。古劳虽然是一名骗子，但也非常会来事。主动将之前收的东西全部拿了出来，其他人纷纷开口让秦晨收下，即便是黑白老人和雷影也都如此。秦晨也没有客气，将所有的东西都收下后，自己单独找了一个地方闭目修行。其他人见状也识趣的没有去打扰，将那片区域视为了禁区，没有丝毫的靠近。小爱，清点一下刚刚获得战利品。秦晨对着小爱道：“飞船不用说，作为最顶级的星道团，飞船都是顶级的。至于留在飞船中还没有来得及被星道分的东西好不好，就靠运气了。”小爱的效率很高，只用了一会儿的时间就将所有东西清理了出来。主人有一个通讯器，这里面的信息关乎到你。小爱开口道：“哦。”秦晨诧异的将通讯器拿了过来，发现这个通讯器是蓝月圣地之人留下的。另外，里面的信息是直接以邮件的方式传来的。对于这个，秦晨没有觉得奇怪。在生死界这种特殊的地方，要么都不通信息，要么信息只能从外界传进去，里面传不出来，和昏暗之地一样。而且，信息都是以邮件的方式，无法直接通话，除非都在里面。上面的信息确实是关于他的。蓝月圣地那边虽然这段时间一直没有太大的动静。但是却暗地里一直在关注秦晨，只是因为之前秦晨在青羽圣地内没有机会，而这次出来，他们获得了消息，便将消息传给了在外面的所有弟子，尤其是生死界这个方向必须要严查，而且可以直接利用圣地人的身份，凡是遇到的飞船都要逼停。蓝月圣地还是真是霸道。秦晨摇了摇头，主人，根据上面的消息，生死界中恐怕还有蓝月圣地的人，我们要小心。小爱道，蓝月圣地那边让在生死界的人出来一部分，而另一部分再继续在生死界。因为蓝月圣地猜测，秦晨朝着这边方向来，有可能就是到生死界。有人才好，没人就太无聊了。秦晨笑了笑，其他圣地目前为止并没有发现有找他麻烦的。既然蓝月圣地要做这个出头鸟，那他只能接着了。主人，你的行踪这么快就被蓝月圣地知道了，恐怕是有人故意的吧？小爱道。秦晨一笑，你倒是学了不少，确实多半是青羽圣地中一直就有人暗中注视着我。那是谁？小爱连忙问道。秦晨摇了摇头，不管是谁，早晚会知道的，不用想太多。现在只能去猜测最有可能的人。这对他来说没有意义，因为就算猜到了，也不可能马上返回去对付对方。那就不如让对方再疯狂一些。他相信，当对方得知自己这次仍然没有死时，会继续想办法对付自己的次数多了，对方自然就会自己暴露出来。对了，主人，这里还有蓝月圣一个关于生死界的信息。小爱拿出了一小块记忆石，这种记忆石是专门储存个人记忆的石头。当然，并不是什么记忆都会储存，有的人在死前来不及布置传承考验，又怕自己的东西彻底消失，所以就将自己的厉害武学以及想要留下的记忆刻在记忆石中，后人获得记忆石就能获得自己的武学和记忆。这也相当于是一种传承，不过这种传承无法筛选自己满意的传承人。当然，最多的还是大势力，让弟子们用来记录自己在绝地中闯荡的特殊经历，比如绝地的一些路线和发现的重大事情。之所以这样，因为一些绝地无比的特殊，有不少人从绝地出来后就会遗失了在绝地中的记忆。秦晨将记忆石拿在手中，将其中的记忆给读取了出来，发现这是一份关于生死界的记忆，倒是有不错的收获。将记忆完全的的消化后，秦晨终于从其中获得了一些有用的信息。这份记忆中有一份关于生死界的地形图。这应该是蓝月圣地的人将自己对生死界的记忆记录下来，准备带回蓝月圣地的。只可惜这份记忆中并没有生死时的信息，这一点倒是让他有点失望。秦兄弟，就在这时，远处的古牢和那名女子突然朝着这边走来。你们有事？秦晨开口道。秦兄，这位是古拉，和我都是来自同一组。对于之前我们两人的行为，我再次郑重的道歉。古牢认真的开口。秦晨摆了摆手，道歉就不用了。这种骗人事情到处都是。秦兄大度，你可以不在乎，但我二人却始终过意不去。不等秦晨开口。他继续道：“我和古拉虽然对生死界并不是很了解，但也去过，所以如果秦兄有需要，我们愿意真正的带路。”秦晨摆了摆手：“我一个人便行了。”在他看来，有人带路反而会影响自己的判断。
。见秦晨拒绝，古老也不再多说什么。他从身上搜出了一张精致透明的卡片。秦兄，我和古老都来自古门，这是我古门的身份卡。有了它，你就会被古门承认是朋友，也许以后用得住。秦晨将卡片拿过来观测了起来。古门，他并没有听过，不过初宇宙势力实在太多了，很多小势力没有听过也正常。行，我收下了。秦晨点头。之所以收下，倒不是想要古门帮忙什么的，而是让这两人不要因为此事再来打扰自己。生死界位于初宇宙的极北之地，这里的环境常年处在极寒之中。当飞船停在生死星上空中，哪怕是永恒真神也感受到了一丝寒意。从上方看下去，这颗星球没有太亚星大，但也不小。至少秦晨在十宇宙时，并没有见过如此的大的星球。这里之所以被称为生死界，是因为这颗星球有一半充满了生机之力，被称为生界；而另一半却是完全没有任何的生机，反而拥有浓郁的死亡之气，被称为死界。各位进入生死界，可在生界寻求机缘，万不可进入死界。古劳虽然已经承认了自己对生死界不是很了解，但毕竟来过，而且为了做这门生意也专门去了解过，所以比在场的所有人了解的都要多。古劳，死界有什么？一名宇宙真神好奇道。古劳摇了摇头，我也不知道。但有一个说法，在生界，死亡率为 50% 在死界，死亡率为 99% 以上。闻言，众人内心一惊。我相信各位在来之前，其实就有了解过生死界。之所以还会想让人带队，无非就是因为它的死亡率极高。但是你们看到的消息，有的是综合死亡率，有的就是生界的，而且说法不一样。我这个数据是我结合了不少信息得出来的，现在就当免费给你们一个参考。古劳道，众人不善的看着他，这人骗了他们，有心想要教训一番，可是到了这个时候也懒得再说什么了。当然，死亡率高有死亡率高的好处，在据说在死界拥有着死亡界独一无二的东西，生死时，此时的作用是辅助拥有生死元素的人修行。古劳继续道，这个不用你说，可是对我等没什么用。一人摆了摆手，掌握生死元素的人，整个宇宙中也找不到多少出来，更别说他们了。你们说的对。但是有没有想过，生死时可以让拥有掌握生死元素的强者帮助自己剥离永恒真神的体内世界？而体内世界是真神修炼期间有极大作用的，有了它，可以将我们修炼速度提升无数倍。而且，有的掌握生死元素的强者公开过自己替人剥离体内世界的价格，需要的东西只有生死时，所以生死时的价值不言而喻。古劳笑着道，秦晨眼中露出了惊芒，他确实不知道，竟然还有掌握生死元素的强者用这种方法来获得生死时。这么看来，恐怕到生死界中专门寻找生死时的人绝对不少。因为到了真神，想要提升修炼速度，体内世界的稳固太关键了。而且时间又不是无限的，宇宙的大破灭虽然还有很久，但终究有限。起码早一点到神王境界，早一点看到轮回的希望。各位已经知道我其实水货，所以我就到了这里了。能说的我都说了。古劳干脆大方承认。众人也懒得和他说什么，纷纷走出飞船，向着下方的生死星落去。秦晨也走出了飞船，他向下方看去，现在的位置是在生界的上方，而他准备到的是死界。古劳似乎看出了秦晨的想法，上前道：“秦兄。”你如果非要到死界不可，那就先落到生死星上后再去死界，千万不要在死界的上空降落。死界的上空，由于常年积累了大量的死亡之气，会严重影响星神，而且拥有大量的空间漩涡，所以即便是到了死界后，飞行的高度也尽量不要太高。秦晨见他说的很严肃，点了点头，猛然向着下方坠去。走吧，我们需要换一个地方继续我们的生意了。古劳看着正在下坠的秦晨，对着古拉道：“没想到我们第一次出来就遇到了这么一个天才，就是不知道他是不是这个大破灭时代的第一人。”古拉缓缓道：“所以我们要继续。”古劳说了一句，便转身离开。对了，这一次我们就换一个绝地，天才都喜欢去绝地冒险的。嗯，古拉点头，两人很快就消失不见。此时的秦晨下坠的速度越来越快，下方的大地在他眼中越来越近。轰！一阵地动山摇，他稳稳地落在了地面上。强大的冲击，哪怕是生死星这种稳固的大地，也出现了一个巨大的深坑。哪个蠢货引得这么大动静？就在秦晨不远处，正有两人经过，突然被吓了一跳。从高空落下的，自然是新人。呵呵，走，去抢了。其中一名尖嘴猴腮的人笑了笑。算了吧，还是尽快去生之牙。要是去晚了，圣子绝对会怪罪的。另一名中年男子道：“怕毛线，这次任务太多了。圣地那边传来消息，要让我们找人。现在第一圣子又让我们去抓人，他特猛，我们自己一点自由时间都没有。好不容易遇到了一个新人，还不得抢了他，让我们自己也获得点东西。”尖嘴猴腮的男子不满地说道。中年男子正要说话，两人脸色同时一变，通讯器响起了起来。所有人以最快的时间到生之牙，已经发现人族的第一天才，单个时间者一律灭杀。一道冷漠的声音传出，让两人脸色大变。走。那尖嘴猴腮的人看了一眼秦晨所在的方向，不甘心的快速离开。两人的对话丝毫没有掩饰，秦晨也听得清清楚楚。人族第一天才，这让他产生了疑惑，因为在初宇宙不存在什么种类之分，人族代表的就是他所在的十宇宙的人族。可是第一天才不是自己吗？而且要找他的只有蓝月圣地的人，那通讯的应该就是第一圣子，对方根本没有说谎的必要。犹豫了一下，他跟在了两人的身后。同一时间，在生死界中的不同方向，正有不少的身影朝着生之牙而去。这些身影，其中一部分就是蓝月圣地的人，另一部分则是在生死界闯荡的人族。他们全部都是因为获得了一个消息，生之崖那边出现了人族第一天才。蓝月圣地的人是去击杀，而人族的人则是是去保护生之崖。一位人族青年
，他的脸上有一条长长的刀疤，浑身散发出的是疯狂和血腥的气息。身后有几名人族，他们一个个神色凝重，浑身是伤。而对面则是一群蓝月圣地的弟子，为首的是一位宇宙真神，浑身原力环绕，足足达到了十一种。人族过来的天才，没想到你跑得如此快。我圣地刚刚发出追杀令不久，你竟然就在这里出现了，还拿到了生死石。蓝月圣地的第一圣子穆青看着刀疤青年，带着一丝惊讶：“我不是。”刀疤青年摇了摇头，冷声道。他从不认为自己是人族顶级天才，甚至天才都算不上。不是，你已经用出了十二种元素，想必你就是前段时间从十宇宙来到青羽圣地，成为圣子那人吧？我们已经了解过一些，你拥有十三种元素，怎么还有一种不用出来就可以否认你的身份了？穆青冷笑道：“眼前的刀疤青年是人族的，这一点没有任何问题。而对方的年龄绝对不大，又拥有这么多种元素，一切都符合蓝月圣盾要他们寻找的人。”此刻，在刀疤青年的身后，几个人族强者内心其实也很疑惑，他们是很久之前来到的初宇宙。而且来到生死界闯荡已经上千年，对于人族掌握十几种元素的天才来青羽圣地，他们并不清楚。但是这次突然遇到，确定青年是人族，他们自然不会看着蓝月圣地的人对付他。所以刚刚发生了一场大战。然而他们几人不是蓝月圣地众人的对手。不过现在他们现在就是拖延时间，信息已经发出，只要在生死界中的人族收到消息，就会往这边赶。刀疤青年没有说话，他懒得解释，只是对身后的人道：“感谢各位的出手，我一人变形。”话落，青年身上散发出了滔天的血气，仿佛刚从尸山血海中的走出来一般。整个生之涯，明明处在生界，可是却在这一刻，仿佛变成了地狱。他一步之下，就来到了穆青的身前，一把战刀猛地斩下，整个生之涯随之一阵杀伐气息冲天起。穆青神色一凝：“你们去对付其他人，今天人族一个都走不了。”随着他大喝一声，双手猛地拍向了刀疤青年。砰！两人瞬间撞击在一起，刀疤青年的身体被震退出去。但是很快，他就再次上前，手中的战刀不停地劈砍，一刀，两刀。随着不停地斩出，杀戮之气越来越强烈，甚至开始影响战场上的每一个人。穆青也知道。这青年的刀无比的可怕，所以他在对方斩出之后，就会将其震退打断。然而那青年根本没有丝毫的退缩，完全就是那种不要命的打法。无论你如何伤害，仿佛受到的伤害越多，气势就越强。他发誓，从未见过这种人，那种绝对的杀戮方式，哪怕就是经历过圣地之间的大规模战斗，都没有遇到过。明明比我的修为低不少，实力也不如我，可是他的战斗，我完全不能适应。或者说，我哪怕拿出最强的战役，不顾生死的战斗，却仍然和他有些巨大无比的差距。穆青越打越心惊，他是占了上风的。但是这种上风却让他无比的别扭。如果换成其他人，以自己的实力碾压，绝对早就击杀了对手。可是面对这个青年，却始终无法彻底做到击杀，无形中给了他巨大的心理压力。砰！他一掌拍在了青年的身上，青年喷出鲜血，神色却没有丝毫的变化，仍然主动出手，大开大合，甚至气势还在增强。真是怪物！穆青内心感叹，他很是欣赏对方，可惜两人只能是对手。而此刻的青年眼神无比的冷静，神色也无比的冷漠，并没有因为受伤而有丝毫的影响。他都不记得自己到底经历了多少次的生死危机，过去的每一次战斗，他都是当成了自己的最后一次，这一次同样不例外。而就是因为这每一次的杀戮，他对于战斗早就麻木了，自己都觉得自己不过就是一台杀戮机器，永远都在不停的杀戮。当自己停下了后，就是死亡的时候。哗，一刀斩出，强大的生死之力让在场所有人仿佛瞬间感受到了一次轮回。砰，战刀被对手打得反弹回来，然而他的身体却更近了一步。杀！就在这时，有人族和蓝月圣地的人陆续赶来。一来，他们就直接加入了战场。生之涯的战场战斗程度越来越大，渐渐的，整个生之涯都充斥着可怕的杀伐之气。此刻的秦晨还未到，就感受到了强烈的气息。这气息，上一次有同样的感受，还是在万族战场的时候。当他靠近之后，第一眼就被战斗最中心的那两人吸引。当他看到那刀疤青年，他甚至以为自己看错了。于洋，他很不愿意相信那人是于洋，可是对方的真的是。样貌虽然发生了变化，但却可以认出，而且对方就是于洋的生命气息。可是现在的于洋。竟然已经是普通真神了，这一点他无论如何都没有想通。最让他意外的是，对方竟然拥有着十二系，这特么完全把他给镇住了。上一次见于洋还是在原始城的时候，那个时候对方确实有很大的进步，超凡的修为突然多出了几个系，可是还在理解范围。毕竟于洋吃了元素果，然后经历了很多磨难，当时对方独臂来着。可是现在再见，直接跨越了不朽，来到了普通真神。虽然不是全系真神，可是也有一大半是，而且剩下的都是不朽，修为还都到了封王巅峰。这要是让一个心智不坚定的人看到，绝对会崩溃的。这一刻，他第一次产生了这么多疑问：对方是怎么来到初宇宙的？怎么提升的修为？又是怎么提升的元素系？真是不要命的打法！很快，他压下了心中的疑问，看向了战斗的两人。于洋虽然处在下风，而且不停的受伤，却仍然气势高涨，完全没有退缩之意。要不是亲眼看到，还以为对方占了上风。随着战斗时间的拉长，蓝月圣地的人渐渐的占了上风。不仅仅是于洋明显不是穆青的对手，人族这边的其他人也不是蓝月圣地的对手。主要原因不是因为整体实力不足，毕竟能来初宇宙的都是人族的精英，而是因为人数。有的人族人一个人面对两位蓝月圣地的人，很快就被打得节节败退。穆青，你们既然要抓我，那就你和我单独一战，和他们无关。于洋战刀挥动，冷漠开口。
，他并不想这些人因为自己而陨落在这里。哼，他们可是来救你的，又如何无关？何况我蓝月圣地和青羽圣地本身就敌人，人族是青羽圣地的同盟，自然也是敌人。穆青大笑，于洋也不再说话，攻击变得更加的迅猛。穆青表面上看似轻松，但是内心也无比的郑重。于洋坚持的实在太久了，此人的任性让他觉得心颤。你们尽快拿下对手！穆青大喝一声，再次和于洋缠斗在一起。远处隐藏起来的秦晨见到这种场景，也不得不出手了。不过。他并不准备现身，也不准备解决于洋那边的战斗，他只是隐匿于虚空中，随后抬手隔空对着战场上猛然一按。紧接着，战场上蓝月圣地的人，除了穆青之外，其他人纷纷脸色一变，只感觉一股无形的重力瞬间压在了自己的身上，让他们的攻击动作都变得缓慢了很多。人族的人感觉到了各自对手的变化，却并没有受到任何的影响，更是瞬间抓住机会开始反击。而战场中心，于洋和穆青两人都没有受到影响，但是却发现了异常。于洋没有多想，而穆青则是脸色大变。谁？他大喝一声。然而。没有任何人出现，这一下让蓝月圣地的所有人都心里一沉。一个未知的对手隐藏在暗处，让他们始终觉得不安全。我不管你是谁，既然你不出来，那我便先杀了他们，再来找出你。木青的攻击变得更为犀利，秦晨在暗中一直认真的盯着。他之所以不对木青出手，原因很简单：于洋一次次的绝处逢生，他想要看看这一次是否也会如此。如果真的这种情况都反转，又到底如何反转的？当然，如果最后也没有反转，他再出手也来得及。而其他人不行，这些人没有于洋的特殊。而且他们能够为了一个本身就不认识的人族天才而赶来相助，他没有理由不救。此时的战场中，其他人的战斗在秦晨的帮助下已经处在了相对平衡的状态，唯一的变数就在于洋那里。不过现在的于洋仍然处于下风，根本不是穆青的对手。不过于洋的气势却还在增强，仿佛战斗不止，气势就永远上涨一般。哪怕伤痕累累，对方的攻击没有任何的减弱。随着时间的流逝，秦晨终于发现了一丝端倪。他用火眼金睛可以看到，于洋在战斗中修为竟然在一丝丝的增加。刚开始没有发现。那是因为增加的实在太少了，根本发现不了。可是累积到一定程度之后，就可以清晰的看出来。同时，随着他的修为增加，自己的伤势也在好转，再加上本身木元素的恢复，即便赶不上受伤的速度，也不至于短时间内坚持不住。这是什么体质？秦晨很是惊讶。拥有系统的他，很少出现能让他震惊的事情。可这次他真的惊了，这于洋太特殊的。一开始，他觉得于洋的特殊在于可以在杀戮中成长，可是现在才明白过来，这种成长原来这么可怕。不仅仅成长的是其战斗经验，还有一直上涨的修为。你搞什么？就在这时，穆青惊得大叫出来。现在于洋仍然不是他的对手，可是他惊恐地发现，于洋受伤后实力不断没有减弱，反而在增加，这完全就超出了他的认知。此刻的他不得不再次疯狂的攻击，要不惜一切的尽快杀了于洋。然而他却发现自己总是不能在一定的时间内击杀对方，就差一点实力。可是这一点实力却能让于洋完全坚持到下一次修为的增加。渐渐的，他有些惊骇。轰！终于在某一刻，于洋的其中一个蜂王巅峰的戏直接突破到了普通真神，一切的伤势和消耗在这一刻完全恢复。而本就消耗巨大的木青，顿时就被反压制了回去。这一刻，所有人都惊呆了。隐藏在暗处的秦晨瞪大眼睛，露出了不可思议。他瞬间想了很多。其实他在人族时进入原始城，被人族高层关注，他的成长经历很容易被查到。而且他觉得人族的最高层也绝对查过，并且知道他的元素系是在一直增加的。可是却从未被人族拿去研究过，甚至都没有人问他为什么会这样。还有当初第四城主说是他的体质特殊，这一切看来，恐怕真正的强者本身就知道宇宙中不缺少难以理解的天才。另外，地科也说过，对方的元素并非天生，而是成长过程中一点点的增加的，并且提醒过秦晨，无敌之道并不是那么容易，不要放松警惕。宇宙之大，无奇不有。可是，这种情况到底是宇宙本身造成的，还是有别的生灵造成的？他感觉并不是那么简单。无论是天生还是人为，其实都一样，绝对有巨大的秘密。因为就算是天生，宇宙也是有意识的。很快，他摇了摇头，不再多想，而是专心关注于洋的战斗。于洋突破之后，形势完全反转过来。在他那疯狂的杀戮之下，穆青根本不适应，也完全挡不住。不，我可是圣子，天地的宠儿，怎么会败给你？怎么可能会输？穆青在节节败退之下，不甘的怒吼：“自己可是十一系超越了九之级的存在，圣地圣主都说过，自己是宇宙的主角之一，主角怎么能才？败了还是主角吗？”可是对面的这个疯子的攻击，让他感觉到了真正的恐惧。唰！突然，他终于忍不住，转身就走。再这样下去，一定会被留在这里，趁着对方还无法留下自己，先离开。主角，还有一种可能就是先败。然后再逆袭，自己一定是逆袭型的主角，我会回来的，我一定会回来的，你给我等着！穆青一边逃一边大叫，带着强烈的不甘。于洋眉头一皱，现在的他确实占据了上风，可是要留下对方几乎不可能的。轰！就在这时，突然一道火焰贯穿虚空，瞬间就打在了逃跑的穆青身上。只听见一声惨叫，火焰没有任何的停止，划破了长空，消失在星空之中。而那穆青已经变成了一具尸体，漂浮在虚空中。这突如其来的一幕，让所有人一惊，尤其是蓝月圣地的其他人，一个个惊恐不已。隐藏在暗中的人出手了，一出手就以强大至极的姿态斩杀了他们的第一圣子。当秦晨缓缓走出虚空的那一刻，所有人瞳孔一缩，尤其是人族的人，他们。
他们能够感受到秦晨和自己是同一种族，并且年龄和于洋差不多。这是怎么回事？所有人都懵了。于洋的可怕，他们刚刚完全见识到了的，也一致的认为这就是人族的那个第一天才。可是现在出现一个更可怕的，让他们无法理解。难道离开初宇宙短短数千年，人族就有这么大的变化了？随便一个年轻人就是那种从未见过的天才。此时的于洋更是惊讶，他不可思议的看着走来的人，秦晨。秦晨一笑，是我，倒是你出现在这里，让我意外。于洋见真的是秦晨，内心惊喜。不过他并不善于表达，只是点头道：“说来话长，等我解决了其他人，再给你细说。”说完，他提着战刀，瞬间就出现在了一个蓝月圣地之人的面前，猛地横扫而出。可怕的杀戮之气让对手胆寒，根本来不及做出反应，下一秒就被蓝妖斩断。紧接着，他又走向别的对手。蓝月圣地的众人此时完全失去了斗志，有心想逃，却被人族的人给拖着。就这样，在于洋那疯狂的杀戮中，一个个被斩杀当场。各位，多谢这次的相助，我叫于洋，人族人，不过只是一个喜欢冒险、爱好杀戮、有些机缘的普通人，并非什么第一天才。以后有机会再向大家做出感谢。他无比的干脆，不过也可以看得出来，他仍然是那种不善于和别人打交道的人。众多人族人对着于洋拱了拱手。同为人族，既然得知了危险，自然要相助，尤其是在初宇宙，不能让别人看扁了。于洋点了点头，好，各位，后会有期。这句后会有期，一下就把众人说懵了。这么快的吗？而且他们还想要认识一下秦晨。可是他们发现于洋说完，已经走向了秦晨，完全没有再理会他们。无奈之下，只好一个个离开。不久后，整个生之崖只剩下秦晨和于洋两人。他们随意找了一个地方后坐了下来。秦晨，我听说你是青羽圣地的圣子了。于洋问道。他刚刚在和青木等人的战斗中，就隐隐听到有说。秦晨点了点头，随后将自己来到出宇宙后的经历大致说了一下。你的经历倒是丰富。于洋听后感慨道：“丰富，和你比起来，恐怕就少了很多了。”说说你吧。秦晨笑了笑头。于洋这人竟然也开始说违心的话了。于洋陷入了回忆。当初我离开原始城后，就去了十宇宙中的一处绝地——明渊沼泽。紧接着，于洋开始缓缓地陈述起来。明渊沼泽在十宇宙属于那种绝地中的绝地，死亡率在 90% 以上，而且这是不朽的死亡率，超凡根本就没人敢去。然而于洋这个疯子去了，在明渊沼泽闯荡期间遇到了很多危险，其中有遇到了可怕的自然危险，比如什么风暴，又或者突然的空间坍塌。另外就是遇到了强大的对手，但是不管哪一种，最后都出现了反转，要么自然危险突然就消失了，要么就遇到了更强大的人将其救了下来。总之，每次都在鬼门关走了一回，然后又走回来了。听到这些，秦晨一阵无语，还能这样？你有没有习惯之后？就觉得反正最后会反转，所以下意识的就会掉以轻心，或者根本不会在乎什么危险。秦晨好奇道：“一次两次就算了，次次都是这样，难免会觉得自己是天选之子，所以遇到危险就不会将其当成危险来看待了。”于洋摇了摇头：“没有，每一次我都感觉是必死之局，那种死亡的感觉非常的强烈，也根本不会去想这次会反转的事情。”闻言，秦晨沉默：“能做到这种的，恐怕也只有于洋这种了。不过这种想法到底是因为在蓝星的经历，致使他一直保持一颗这样的心，还是因为别的原因，就不得而知了。”你什么时候来的初宇宙？秦晨问道。来初宇宙是要听过人族批准的，而且一批一批的来。上一次的名单中不可能有于洋在，算是偷渡吧。于洋道：“偷渡。”于洋点头。你知道白灵空吧？秦晨一愣，随后想了起来。白灵空是他在星海中认识的，当时他还救了对方。我当初出了明渊沼泽后，就和蓝星联系过。孔院长，蓝星上去了一个强者，宇宙真神，叫白灵空。我担心是否是有强者窥视蓝星，便回去了一趟。后来得知是你救了他以及他的夫人。白灵空为了报答，便定居在了蓝星。保护蓝星安定的同时，也四处寻找救玉红烟的方法。秦晨点了点头。当初白灵空表示一定要报答他，而他见对方的坚定，就说了蓝星的事情。只是没想到，白灵空一回去就直接去了蓝星定居。当时我刚出明渊沼泽，并且实力大增，他也看出了我不一般。说到这里，于洋有些尴尬，感觉在自卖自夸，笑了笑后才道：“他提议我可以来出宇宙试试。我其实也有这个想法，毕竟十宇宙中危险度极高的地方，我去过了。”秦晨一笑，这话虽然听起来很气人，但他相信是真的。可是修为不到宇宙真神，不能说来就来的。但白灵空给我找了一些关系，我最终进入了星海，来到了初宇宙。于洋缓缓道：“秦晨点了点头，同时内心感叹：果然，关系这种人情世故，哪里都一样。我来到初宇宙后，打听了一下这里的一些绝地，得知生死界是其中一个很不错的地方，并且以我的实力也很适合，所以就来到了这里。”于洋道：“秦晨一阵无语，这是一来初宇宙就迫不及待的去闯绝地了。到现在，我来到这里已经五年了，五年时间，我又有了一些进步。可是就在之前，我在死界的区域碰到了蓝月圣地的人，于是便发生了战斗，一直打到了这里。”他们在见我掌握了不少的元素系后，更是确定了我就是他们的目标。现在看来，他们应该找的是你，只是把我当成了你吧？他摇了摇头。不过这对他来说无所谓，甚至觉得这样才有意思。秦晨点头，我现在是青羽圣地的弟子，人族又是青羽圣地的同盟，所以别的圣地见到人族肯定会出手。另外，我和蓝月圣地确实有不小的恩怨。难怪，于洋开口道：“你本身就是走到哪里都会有强大的敌人的。”秦晨一笑，不由得想到了自己的经历，从蓝星就开始得罪武圣，然后一路得罪人过来的。不过算不上得罪。只是自己在做应该做的事时，别人主动要和自己敌对而已。他从来就不会故意去得
，他也懒得去计较。对了，你现在掌握的元素数量又提升了吧？怎么回事？秦晨问出了最大的疑问。元素之果，于洋开口道：“我在明渊沼泽中获得了一颗元素之果，我从上面感受到了有十二种元素能量，并且有不少和我的是不重复的。如果不重复的完全转化为我的，那么就有可能将我的元素种类提升到十二种。所以我毫不犹豫的吞了，结果真的成功了。你没有想过会失败，甚至可能让你的元素数量倒退。”秦晨问道：“当然想过。”但那又如何？机缘就在眼前，不能因为有不确定性就放弃。何况我每走一步都觉得我会死亡，如果真的倒退了，以后冒险不过是死得快一些而已。于洋说的非常淡然。此时的秦晨已经无话可说，可以说于洋的性格和他神奇的经历真的是别人做不到的。换成任何一个人也不敢说轻易就能吃下元素之果，而且元素之果何其稀少，整个宇宙也只有一些特殊之地存在，而且存在的数量也是少的可怕。但是偏偏对方遇到了两次，还两次都成功了，这个经历恐怕是不可复制的了。他手一翻，一个元素之果出现在掌心中。于洋一惊，这是十二系的元素之果。对，可惜无法马上送回蓝星，不然可以给孔院长。秦晨道：“以后有的是时间。”于洋开口道：“十二系元素之果已经是宇宙中最为神奇的东西之一了，元素之果中也是最高的。以后我也无法再通过这东西提升我的元素数量了。”他的表情有些惋惜，不能通过元素之果，可以想象自己掌握的元素数量只能止步在十二种。秦晨闻言，思维不由得运转起来。之前帝克给他说过，自身的元素已经不再增加，正好是十二系。而宇宙中也确实听说过有超过十二系的元素之果，想要靠它来提升十二系以上也不可能了。九是一道坎，十二应给也是一道坎。对了，我见你好像掌握了生死元素，秦晨问道。元素之果一般都是天生低等级元素，而于洋却直接掌握了连自己都没有掌握的生死元素，让他无比的意外。对我之前吞的那枚元素之果本身就拥有生死元素，所以我到出宇宙后了解了这边的绝地，直接选择生死剑，其实也是因为这里有生死石。而且我之后发现了一个很大的秘密，但还没有去验证我的猜测。于洋突然放低了声音。郑重的道：“什么？我发现这里的死界和十宇宙的明渊沼泽很像，都有些浓郁的死气，而且这些死气没有任何的区别。我猜测可能存在着通往十宇宙的通道。”于洋轻声道：“这话让秦晨一惊，他无论如何都没有想到对方会有这样的猜测，简直不可思议。如果真的有通道，那得多么的隐秘才会无人发现？其实我一开始也觉得不可思议，但是后来我知道死界的上空存在着大量的死气，这些死气哪怕是永恒真神也会受到影响，所以永恒真神不会轻易上去。”而神王就不用说了，很难见到。轮回境没事更不会去，所以没人发现不是不可能。当然，我这只是猜测，一切都不确定。即便是，恐怕也是不稳定的虚空虫洞。于洋摇了摇头，即便有通道，那也是宇宙天然诞生的，所以多半都不会稳定。秦晨摆了摆手，这些暂时不去想。你找到生死石了吗？没有，不过我知道哪里有。于洋淡淡一笑，哦，之前我在死界中之所以会第一时间被蓝月圣地的人杀，是因为蓝月的人见我靠近了一个区域，而我隐隐看到。那里正有一人正在借助生死石修行，于洋解释道。秦晨内心一动，他之前就好奇，穆青作为第一圣子，怎么这要求？恰好就在生死界中，而且对方并没有掌握生死元素，加上对方的身份，根本没有必要来生死界寻找机缘。现在看来，应该是专门来守护那位掌握了生死元素的人修行的。毕竟穆青是十一系的天才，自然也需要体内世界，不可能始终找轮回境强者帮忙。那么和掌握生死元素的人达成协议，是最有可能的。那人什么修为？秦晨问道。永恒真神，但是具体的我不太清楚。于洋摇了摇头，永恒真神他不是对手，所以当时看到后转身就离开了。结果还是让穆青等人发现，并且将其当成了秦晨，这才不死不休。先去看看。秦晨一笑，真要是自己可以对付，那就正好抢了。于洋没有任何的意见，两人很快就朝着死界方向而去。两人一走进死界的范围，秦晨就感觉到了一股强大的死气。这些死气非常的霸道，不仅仅是能够影响心神，让人莫名的感觉到恐惧，还会拼命的往身体里钻，想要破坏其身体机能。他的身上表面毁灭之力将其完全的防护起来。那些死气在碰到毁灭之力后，瞬间消失得干干净净。一旁的于洋露出了震惊的神色，哪怕他并没有挨着秦晨，都感觉到了一阵心悸之感。秦晨，你掌握了毁灭元素？他忍不住问道。他并没有见过毁灭之力，但是感受到的那一刻，不认识也瞬间明白。秦晨点了点头，对，你的机缘真是可怕。于洋感叹道。从蓝星开始，秦晨就是那种让人无法超越的存在，到了宇宙仍然是。他并没有问秦晨机缘到底是什么，但一定比自己这种杀戮中快速成长要可怕的多。与此同时。在死界的一处山壁下，一名老者手中正握着生死石，他的周围有大量的能量物，而他的浑身死气弥漫，气息忽高忽低。借助生死石加上能量物，我的修行速度快了三倍。按照现在的速度，我只需要千年时间就可将我的生死系提升到永恒真神。老者眼中带着一丝期待。作为圣地中少有的掌握生死元素的人，他无比的受到重视。生死系境界到了宇宙真神的他，更是让圣地主动给了他大量的能量物，目的就是希望他能够尽快的将生死系的境界突破到永恒真神。只要突破永恒真神。他便可以利用生死系来剥离永恒真神的体内世界。那个时候，但凡圣地中有人需要，就不需要再去打扰轮回境强者了，直接交给他就行。因此，他的地位也会变得更高，哪怕是圣子，甚至神王，也有需要他的时候。来人！
，他大声喊道：“邱老！”一名蓝月圣地的弟子瞬间出现在老者附近。老夫接下来需要闭死关，如此才能将效果达到最佳。这死界虽然很少有人来，但也必须谨慎，不能有任何人来打扰。你问一问穆青，他那边现在如何了？邱老缓缓道：“邱老，我给穆青圣子发过信息了，可是一直没有任何的回信。”弟子解释了一句。老者眉头一皱：“什么时候联系的？有不少时间了。”弟子回道，随后犹豫了一下：“会不会出了什么问题？”老者并没有回答。不是没有可能，时间过去了这么久，按正常情况，穆青应该是解决了对手，并且回信了的。你师傅福元神王呢？老者继续道：“邱老，师傅他一直在为你寻找生死石，现在应该就在生死界，但是具体在哪里，我也不清楚。需要他马上回来为你护法吗？”弟子问道。他的师傅福元神王强者，因为体内世界的稳固达成了上限，所以没法继续闭关。为了提升体内世界的稳固程度，出关后杀了别的圣地几个永恒真神，可是却没有找到轮回境强者帮忙剥离体内世界。只好找到了秋虚，为秋虚提供生死石。只要秋虚突破后，就得为他剥离永恒真神的体内世界。所以，现在秋虚的生死石都是福元神王找来的，并且现在的福元神王仍然在生死界中寻找。秋虚摇了摇头，找生死石更重要。生死界找生死石并不是那么容易。福元神王现在帮忙找，等之后他突破了，就完全没有机会了。所以，现在不可能大材小用，让福元神王来为自己护法。继续发信息，让穆青等人回。谁？秋虚正说着，神色一凝，看向远处。紧接着，两个身影渐渐的出现。一开始还非常的遥远，但是随着两人的迈步，每一步都在肉眼可见的靠近。几步之下，就来到了不远处。找木青，恐怕你们找不到了。于洋率先开口：“是你，你没死。”那蓝月圣地的弟子惊讶道。秋虚也是脸色一。之前于洋的出现，他便知道了此人。木青正是去追杀此人，可是现在却出现了，那么证明木青凶多吉少。你又是谁？那弟子看向秦晨问道：“你们要找的人？”秦晨轻声道：“什么？轰！”就在这时，于洋出手了。他根本没有耐心和对方废话，一步上前，战刀劈下，噗的一声，那弟子还未反应过来，胸前被战刀划出一条长长的伤口。正在那弟子惊慌之际，于洋的刀再次斩出。我的刀很快，你的反应太慢了。他冷漠的开口。刀身之前，金光一闪，金元力瞬间让战刀变得更为锋利。当刀再次斩下时，一道白色的光芒自刀身之上猛地喷射而出。光明之刃，于洋轻喝一声，霎时间，那恐怖的白光变成了一把巨大的刀刃。仿佛要将天给斩破，死界上空那浓郁死气在这一刻开始肉眼可见的分开。嗡、哦，带着光明之力的刀刃从天而降。那弟子带着惊恐之色，浑身颤抖的站在那里，完全无法动弹。秋老，救我！那弟子惊声叫道：“找死！”秋虚猛然站了起来，一掌便拍了出去。巨响的手掌带着可怕的死亡气息，猛地就落向了于洋。于洋神色平静，手中的战刀猛地一变，横扫而出，同样带着强大的死亡气息，斩向了那巨大的手掌。噗！光明之力的刀芒将那弟子瞬间一分为二，而战刀则是和手掌相撞，发出巨大的声响。于洋的身体被震得猛退，一瞬间脸色便苍白下去。秋虚眼睛一眯，看到那名弟子被杀，既惊讶又愤怒。惊讶的是，于洋竟然面对他这一掌不去躲避，反而为了击杀对手硬抗了下来。愤怒的是，对方真的杀了那名弟子，而那名弟子是福元神王收的一个记名弟子。福元神王哪怕就算再不在乎一位记名弟子，但在自己面前被杀，那也让他有些不好交代。死！秋虚无比的冷漠，身影闪动。随后就逼近了于洋，手掌一扇，一股强盗的风暴随之而去。风暴的每一道风都带着可怕的切割之力，刺耳的声音直入灵魂。于洋神色凝重，永恒真神果然不是自己能够对付的，但他仍然没有丝毫的退缩，抬步便要上前。而就在这时，秦晨手中出现了千机伞，千机伞瞬间化成了一把刀，他抬手便是一斩，那风暴肉眼可见的被破开。什么？秋虚瞳孔一缩，秦晨的那一刀竟然就那样轻易的将自己的攻击给化解了，让他难以置信。可是下一秒，他就感觉到了不对，一股心悸的气息从那刀上传来，他瞬间冷汗直冒。毁灭，刷！他的身影暴退，内心也在惊恐。毁灭之力，那是纯主杀的元素之力，他根本不敢硬碰硬。然而，秦晨的速度比他还快，在他暴退的瞬间，他就直接逼了上去，空间被折叠了无数次，任由秋虚如何退，两人的距离始终在靠近。怎么会这么强？此刻的秋虚面对秦晨时，彻底的惊了。他知道蓝月圣地要找的人一定不会简单，但是一次出手破了自己的攻击，一次追击，自己竟然逃都逃不开。这让他难以接受。不，我的生死元素要不了多久就会突破。我会是蓝月圣地最为重要的人物之一，我的地位将前所未有的高，怎么能怕他？我可是永恒真神！秋虚突然大吼一声，身影猛地停住，浑身在这一刻金光弥漫，身形也瞬间大了数百倍。轰！他一拳便打向了秦晨，同时周围出现了一股强大的重力，顿时在秦晨的身体重如千钧。我看你怎么躲！秋虚冷声道：“空间之力最麻烦的就是对手可以利用空间来躲避，很难真正的攻击到对方。”但可以限制其速度，再以极快的攻击出其不意。风，轰！他的拳头带着风之力，让其速度达到了极致，瞬间就来到了秦晨的胸前。秦晨一笑：“谁说我要躲了？”这一刻，他的体内所有的元素星域开始暴动
，即便是还未转化为恒星的星辰细胞，也在刹那间运转起来，身体肉眼可见的暴涨，力量在这一刻顿时强大的百倍。砰！秋虚的攻击打在秦晨的身上，秦晨的身体只是微微颤抖，可是秋虚却脸色大变，这一拳仿佛是一个普通人打在了铁坨上。不可能，没什么不可能，靠着生死元素，让你蓝月圣地重视，真以为你就是了不起的强者了？实际上，你也不过是一个普通的永恒真神。秦晨冷声道，话音一落，他的手掌瞬间抓向了秋虚。空间倒卷，时间倒流，一股强大拉扯之力让他的身体不得不向着秦晨的手掌处移动。秋虚内心惊恐，拼命的挣扎，然而根本没有任何的用处。啪！秦晨一把将其抓在手中，力量渐渐的加大，毁灭之力从手掌中涌出，让秋虚的神力开始快速的消散。秋虚不停的挣扎，他的眼中从惊恐渐渐的变得茫然。此刻他清楚的感觉到，秦晨的修为只有虚空真神，而自己可是永恒真神。为什么对方会如此容易的就让他连还手之力都没有？哪怕秦晨就是掌握了十三种元素，也不应该这么强大。两人之间可是还隔着宇宙真神的、啊。附近的于洋此时也是震惊不已，他知道秦晨会很强，甚至之所以主动来抢劫秋虚，他想过秦晨也许可以战胜秋虚，抢下生死石。然而见到秋虚就这样被秦晨控制住了，而且这么快速的在磨灭对方的神力，他也有些懵了。不，你不能杀我！福原神王就在死界，他正在为我寻找生死石，你杀了我，他绝不会放过你！秋虚大吼，他不能死，死了就什么都没有了。神王，秦晨内心一动。他就说，秋虚一直在修行，对方的生死石是如何得到的？原来是有神王在为其寻找。他丝毫不怀疑，那福渊会为其报仇，毕竟对方都开始寻找生死石了。看来你得快点死！秦晨轻声道。轰！毁灭之力在这一刻疯狂的涌出，手中的力量猛地加到了最大。不，福！秋虚想要大叫，让福渊听到，可是他很快发不出声音。他的眼中露出了不甘，他的头顶之上一个巨大的虚影出现，这个虚影犹如一个小型的星空，一个个元素星辰在运转。世界投影。修行者达到宇宙真神后，体内世界犹如一个宇宙的雏形，而这个时候，体内世界可以投影出现，镇压对手。然而现在，秋虚投影出现的体内世界根本不是为了镇压秦晨，因为他清楚的明白，镇压不了。一旦镇压不了，自己因为体内世界投影出来，会死得更快。然而这一刻，他没有办法，横竖是一死。所以在体内世界出现的瞬间，一道声音几乎响彻了整个死界：“福渊，救我！”话音一落，他的身体再也坚持不住，在毁灭之力下快速的消散。秦晨一把将对方的空间戒指给收了起来。以免被摧毁。与此同时，一股强大至极的气息正快速的朝着这边接近。随着这股气息的接近，强大的压迫感扑面而来，天空仿佛在这一刻都在往下压，给人一种无法呼吸的感觉。走，秦晨神色一凝，神王果然可怕。他现在也没有丝毫的胜算，甚至连坚持都坚持不了多久。两人瞬间消失在原地。秦晨去天空中的死气之中，于洋开口道。秦晨点了点头。现在只有进入死气，才可能躲掉神王的神识搜索。两人当即以最快的速度向着死界上空飞去。谁？刚离开不久，一个愤怒的声音就在下方响起，震动天地。此刻，一名方脸男子站在之前秋虚修炼的地方，他感受着空气中弥漫的战斗气息，杀气腾腾的怒吼：“刷！”他大手一挥，紧接着时间开始倒流。渐渐的，他的眼中出现了一幅画面，画面中正是秋虚和对手战斗的场景。秋虚他看得清清楚楚，而于洋的面容虽然模糊，却仍然可以看到，但剩下的一个却无论如何都无法看清。他眉头一皱，超越了十二系破极之人。这一刻，他内心震动。然而，他并没有因此就这样离开，而且闭目感受。很快，他猛地抬头看向上方的死气，身影瞬间冲天起。此时的秦晨和于洋两人已经完全进入了死气之中。秦晨只感觉这些死气在疯狂的往身体里钻，无比的霸道。他的周身毁灭之力弥漫，但是仍然挡不住这些死气，直到将空间和时间之力环绕周身，这才彻底隔绝了死气。而于洋原本拥有生死元素，可是这里常年积累的死气实在太过浓郁，也不得不用原力一起抵挡。这些死气不知积累了多久了。于洋摇了摇头。他经历过不少的危险之地，这里也算得上的一个很可怕的地方了。这些死气和你进入过的明远沼泽比起来，差别在哪里？秦晨问道。除了更为浓郁之外，没有别的区别，所以我仍然觉得两边有连通的地方。所以这死气通过通道进入了明远沼泽的深处。于洋认真道：“死气和死气是有区别的，就算是同一种死气，但也会因为环境的不同而有差别。以他们的修为，差别再细微都可以感觉出来。然而，生死界和明远沼泽，一个在十宇宙，一个在初宇宙，完全是两个地方，所以他才会如此笃定的猜测。”秦晨点了点头，没有多说，两人就这样在死气中前进，准备找个合适的地方再降下去，避开福渊神王。而此刻的福渊神王同样进入了死气之中，他眉头一皱，这些死气让他很不舒服。唰，他手一挥，将周围的死气挥散。然而很快，死气再次聚集。哼，福渊冷哼一声，周身出现了各种原力，将死气给隔绝起来。随后，他神识瞬间扩散而出，但是在这死气之中，神识却受到了严重的干扰。相比于正常时候，现在能看清的范围足足小了十倍。有意思，躲到死气中来，确实是一个好的方法。然而我福渊的手段可不是点点死气就能限制的。他冷冷的一笑，只见他伸手在虚空中轻轻一抓，仿佛抓到了一根无形的丝线
。他顺着这条丝线感应，一瞬间他就看向了某个方向，瞬间冲了出去。这边，突然，秦晨转了一个方向，快速而去。于洋一愣，连忙跟上。很快，两人就看到前方漂浮着一颗颗精致石头，石头大小如弹珠，一半黑一半白，可以从其上面感受到丝丝的生之力。生死石，于洋一惊。这里充满了死气，所以无法从生死石上感受到散发的死之力。但是能散发出生之力的石块，自然是生死石。这些生死石怎么会漂浮在这里？很快，于洋就觉得不对，生死石应该是在生死街陆地上的某处，出现在这里就很奇怪。看到他们漂浮的样子了吗？秦晨一笑，于洋一愣，很快就反应过来，这些生死石不仅仅是漂浮在那里，还在跳动，仿佛有一股不规则的力量作用在他们的身上。难道？于洋内心一惊，走吧，上前看看。秦晨也想到了一种可能。很快，两人就靠了过去。来到生死石附近后，秦晨伸手将生死石全部收了起来。这些生死石对我有大用。秦晨解释了一句。于洋点头：“你先用你的，我虽然有生死元素，但是还有不少别的系需要提升，不急于这一时。生死系并不是强大的攻击类元素，生死石的辅助效果虽然可以，但对他来说也不是现在非要不可。和别人，他也许会争抢一番；和秦晨，他完全可以后满足自己。”将生死石收起后，秦晨这才看向了面前的空间。在这里，明显有一股吸力，不强，但是却能轻易的感受到。奇怪，这里看不出任何的异常，这股吸力怎么出现的？于洋带着疑惑，秦晨一笑，然后伸出手，时间之力在这一刻涌现而出。就在他的时间之力出现的瞬间，前面的空间却出现了扭曲。于洋瞳孔一缩，我刚刚的视线被时间之力给蒙蔽了。他无比的震惊，他刚刚看到的并不是真实的，现在在秦晨的时间之力干扰之下，扭曲的空间才是真实的空间。看出这里空间的问题了吗？秦晨问道。于洋盯着扭曲的空间，缓缓道：“这一片空间是人为的。”扭曲的空间和周围正常的空间有着细微的区别，仔细观察，似乎是后来有人刻意补上去的。这就说明了这里原来是存在着一个空间虫洞的入口。想到这里，他内心激动起来，对之前自己的猜测更加的肯定。无论是时间之力的干扰，还是这扭曲的空间，都是人为的。而做这一切的人，在时间和空间的造诣上很深，只是毕竟是人为的，不可能做到和真正的空间一样，还能完全的衔接。再加上应该是很久以前做的了，所以出现了扭曲，然后吸力也出现了。秦晨淡淡道：“那做这一切的人，是为了……”于洋突然反应过来。对方是担心出宇宙和十宇宙有这么一个虫洞，对十宇宙造成什么麻烦，所以才将这里给封了起来。如果真是这样，那么这个虫洞就一定是使宇宙的人封的。明渊沼泽的出口在哪里？有几个出口？秦晨没有第一时间做出判断，而是开口问道。他没有去过明渊沼泽，甚至没有去具体了解过。但是如果这里真的和十宇宙是通的，通往哪里就太重要了。如果是通往万族战场的公共疆域，那倒是无所谓，就像星海一样。如果是去到别的联盟区域，对人族联盟来说是好事。可是如果通到人族疆域，那绝对不能暴露的。于洋听秦晨这么一问，这才反应过来，脸色微变。明渊沼泽就是人族疆域的苍兰星域附近。另外，人族联盟一直就将明渊沼泽当做是人族联盟的一处秘境绝地，所以并没有听说过还有别的出口。苍兰星域。闻言，秦晨的内心一惊。而就在这时，两人脸色同时一变，莫名的感觉到有什么东西和自身连接，然后通过这个无形的东西被人窥视。因果。两人对视一眼，眼中露出了惊讶。有人通过无形的因果之力找到了他们，他竟然掌握了因果元素。于洋不可思议道。通过因果找到他们的，恐怕也就只有福元神王了。因果元素找人也是有限制的，首先双方之间必须要有因果关系。这个因果关系有两种，如果两人是直接因果关系，那么无形的因果线会一直存在，通过因果之力就会隐隐感觉到对方的大致位置。这个大致位置范围特别广，只能说明在哪个方向。当然，距离不远的话就非常的清楚。还有一种就是间接的因果关系，这种情况因果线不会一直存在。想要通过因果线找人，就必须要在因果线还存在的时候找。而现在他们和福元神王虽然是间接的因果。但是双方刚刚发生因果关系不久，所以对方可以通过因果线找他们，并且双方之间的距离并不远，都在死界，而且就在死气之中，所以通过方向找来，要找到他们实在太容易了。秦晨，这个地方绝对不能让他发现。于洋沉声道：“如果被发现，福渊再出去通知蓝月圣地的其他人，一旦传开，对人族不是好事。不仅仅蓝月圣地，其他圣地也会窥视。青羽圣地虽然是同盟，但也阻止不了，都是十宇宙那边的万族，还不知道会如何针对。总之是一个巨大的麻烦，说不定因此让人族受到重创。”秦晨点头，我明白。那我们赶快离开。于洋道：“他已经来了，即便我们离开，也可能会被发现。”秦晨摇了摇头：“那怎么办？”于洋有些着急。他哪怕是面对绝境，也从来没有如此过。可是现在不一样，虽然从旧经历痛苦，可他仍然对蓝星有很深的感情在。而人族如果遇到灾难，蓝星也不会幸免。别急，秦晨摆了摆手。他倒是不是很着急。此事说小确实不小，但是说大也绝对说不上什么种族危机。毕竟现在福渊就算是发现了这里，也不知道这是通往哪里的。而且这里的信息传不出去的，所以福渊不可能放弃他们两个而专门离开生死界，将这里有个虫洞的消息告诉别人。只要自己将这个虫洞被封的地方打开，这就是一个天然虫洞。天然虫洞并不是什么稀奇的事情。另外，哪怕对方会出去，只要两人提前回到人族联盟，那联盟就会提前做出安排，问题也不大。
，他来了！突然，于洋神色一凝，一股强大的气息朝着这边冲击而来。那就一起解决。秦晨抬起双手，在前方猛地一撕，那扭曲的空间顿时被撕出一条口子。紧接着，强大的吸力让空间瞬间破碎，一个虚空虫洞口出现在了两人面前。我看你们往哪里逃！就在这时，福渊的声音响起，紧接着两人就看到一个身影出现，正不断的冲开死气，快速的靠近。走，进去。秦晨没有任何的犹豫，当即走进了虫洞之中。于洋虽然不知道秦晨到底什么打算，但是仍然相信秦晨的决定，也跟着走了进去。而他们进入虫洞，刚好被福渊看到，他眼中露出了一丝惊讶，显然没有想到这里还有一个虫洞。看来你们早有准备，可惜抢劫生死时抢到了我的人身上了，无论你们跑到哪里都得死。他没有多想，虫洞而已，无非就是从一个地方到另一个地方，而且这一看就是天然虫洞，另一头也不会出现随机传送。至于会不会直接通到对方所在的势力范围中，概率也不大。毕竟虫洞只有轮回境强者联手才能打造，谁也不会没事打造一个虫洞和生死界连接。所以他只是诧异之后，没有任何的犹豫，一步便踏入了其中。这个虫洞太不稳了。秦晨和于洋进来后，就发现这个虫洞无比的可怕，各种虚空乱流交织，哪怕是以他们的修为，前进起来也无比的艰难。那强大的拉扯之力让他们很是难受，越往前越难。我恐怕坚持不到另一头。于洋面色凝重，他虽然不怕死，但是这个时候死了，那就太不敢了。你到我的体内世界来。秦晨手一挥，顿时将于洋收入了自己的体内世界。之后，他加快了速度，朝着前方快速的移动。其实此刻的他，同样感觉到了非常的不适，虚空乱流，各种可怕的力量冲击身体，严重影响了他的行动。不过好在他的肉身本就强大，否则他也会和于洋一样坚持不住。按照这个速度，恐怕还没有到出口就会被追上。此时他面色前所未有的凝重，他不确定这个福原神王到底掌握哪些元素系，但是哪怕没有速度类的，自己也会被追上。如果掌握了风系一类的，恐怕会更快。想到这里，他一边快速的移动。一边不停地出手，试图给对方留下障碍。不知过了多久，他感觉前方完全没有了路。不过他并没有任何停止，在冲出一段距离后，时间之力涌出，不远处的空间和之前一样开始扭曲。他瞬间将其破开，然后走了出去。他大致看了一眼，映入眼帘的是无尽的沼泽，一些地方突然就冒出巨大的气泡，瞬间将上方的空间都给吞噬进去。秦晨来不及多想，他将于洋放了出来。知道出口吗？于洋看了一眼，内心大惊，终于确定这里真的是明渊沼泽。很快，他仔细的开始观测起来。明渊沼泽很大。他当初并不是所有地方都来过，而且这里明显是沼泽的深处，一个无比的危险的地方。片刻后，他才开口道：“走这边看看。”他也不是很确定，但是只要看到自己当初来过的地方，他就能快速的找到出去的路。秦晨点头，跟着于洋朝着一个方向走去。不用太着急，神王进入这里速度也提不起来。秦晨开口道：“这里的沼泽吞噬非常可怕，而且防不胜防，一个不好，神王都会狼狈甚至陨落。现在在讲究速度的基础上，安全非常的重要。”于洋点头。很快，他突然一笑：“我知道出口了。”你跟我来！说完，他突然转了一个方向走去。秦晨知道于洋是看了到熟悉的地方，这样一来，只要按照当初于洋的记忆，就会很快找到明渊沼泽的出口。小艾一旦可以发出信息，第一时间发出，直接联系叶青说明情况。秦晨吩咐道：“夏苍兰的联系方式他不清楚，但是对方的的亲卫叶青他却知道，叶青会第一时间告知夏苍兰。而之所以告诉夏苍兰，一来是对方估计就在苍兰星域，可以以最快的速度到来；二来以下苍兰的实力，他相信对方会比福渊更强，毕竟是人族排名靠前的神王。”此刻的福渊正在虫洞中一边前进一边不停的出手，他并没有拿出自己的最快速度，因为在他眼里，那两人就是待宰的羔羊，根本逃不掉。他反而很享受这种追逐，作为猎人追杀猎物的快感。他闭关太久了，之前出关虽然杀了一些永恒真神，但是因为杀圣地的永恒真神需要非常的小心，所以并没有像现在的感觉。同时，这两个人猎物还在虫洞中布置了不少的阻碍，这些确实可以阻碍他一下。断开时空，不愧是破级之人，不仅仅掌握了时间和空间元素，还将其融合了起来。福原大手一挥，面前的空间一阵抖动。他没有掌握时空之力，但是却强行让空间发生了变动，将断开的空间给补了上去。至于时间，他没有在乎，这点时间的断裂根本无法阻止他前进。在我眼里，不过就是小孩子把戏罢了。福原淡淡一笑，但突然他神色一凝，身体瞬间停了下来。前方的空间中，一股力量让他内心不由得一颤。毁灭之力，他终于有一些严肃起来。有趣，这位破级者也许是这个时代的极品。他突然又一笑。每一个大破灭后的时代，都会出现那种超越九系的顶级天才，而这种天才不算多，整个宇宙不会超出三位数。要知道，宇宙何其大，生灵何其多，三位数算起来可以忽略不计。但是，就算这样，在真正的强者口中，只能说是一般的破级者。只有破了十二系的，才是人人都重视的破级者。而他现在不仅仅遇到了这种破级者，对方还掌握了时空毁灭，这如何不让他惊讶？在他眼里，这种人就是极品破级者。杀了你，你的机缘都是我的。福渊突然又变得激动起来，这种破级的天才机缘都不小，而现在又是这种破级中的极品，更是不用说了。如果能够获得对方的机缘，那这一次就能将秋虚死亡的损失拿回来。
。福月月想越兴奋，甚至已经大笑出声，前进的速度也越来越快。当看到前方的出口时，速度更是达到了自己的极限，瞬间就冲了出去。轰！他的身体猛地冲出洞口，根本没有丝毫的停止。然而，就当他兴奋之时，突然沼泽中一个巨大的气泡出现，直接就冲天而起，正好对准了他。不好！感受到那可怕的吞噬之力，他脸色大变，但是已经来不及了。那气泡的速度极快，猛地就将他给包裹在了里面，然后疯狂的向下拉，要将其拉入沼泽底下。这是哪里？福渊怒吼：“这太可怕了！他堂堂神王，竟然没有反应过来，这一定是一处非常出名的绝地。”可是他竟然想不起来，到底是哪处绝地，在印象中根本就没有关于沼泽的绝地。给我开！福原不停的攻击，各种原力，疯狂的输出。可是那沼泽的吞噬之力没有丝毫的减少，甚至还在增加，这让他开始惊恐。他眼中渐渐的出现了一丝狠色，猛地喷出一口鲜血，身体的力量暴涨，一把金元力凝聚成的巨斧出现在手中。轰！轰！巨斧不停的劈出，每一击都达到了他的力量上限。巨大的碰撞之下，巨斧的金之力在不停的溃散。不过那沼泽气泡也终于开始颤抖。在巨斧彻底溃散之时，一条裂缝终于出现。福原一喜，连忙化作一道流光钻了出去。在他刚钻出去的瞬间，那气泡又恢复过来。去你妈！福原脸色苍白的大吼：“堂堂神王，差点就陨落了，关键还没有搞清楚这到底是哪里。”想到这些，他就心有余悸。轰！就在这时，脚下的沼泽又一个吞噬气泡冲天起，他脸色大变，连忙就消失在了原地。之后，他看着那可怕的气泡，心有余悸：这到底是哪里？怎么会如此可怕？此时，他无比的小心。不敢有丝毫的分心，同时一边观测着周围，一边一点点的前进。那两人难道被沼泽给吞噬了？他眉头一皱，但很快摇了摇头。两人引他来这里，估计就是想要以这里的特殊杀自己，所以那两人对这里应该熟悉。明渊沼泽的出口就在前面。于洋指着前方，秦城看去，远处果然隐隐有一个出口。他们加快了速度，不久后就走进了出口，再次出现，已经来到了外界。主人，信息已经发出了。刚一出来，小艾就说道。秦城点了点头，看着周围，虽然没有来过这个地方。但是那股熟悉之感油然而生。十宇宙，我又回来了。很快，他不由得一笑，自己去出宇宙，本以为会很久，结果没想到，突然的一个意外，却又回到了这里。不过有了这个冲动，他以后要去出宇宙，其实就简单多了，不用去通过星海，只是眼下还需要解决那浮渊才行。两个小家伙挺厉害啊，竟然招惹了神王。突然，一个声音响起，让秦晨和于洋一愣。紧接着，两个身影一前一后从虚空中走了出来。秦晨第一眼就认出了叶青，也瞬间明白。前面的这位老者就是苍兰星域玉主夏苍兰，见过玉主。秦晨道，于洋也反应过来，连忙开口：“见过玉主，无需这么客气，你们都是我苍兰星域的顶级天才。”夏苍兰缓缓道，看向秦晨：“你还是我星域少主，按理说你我同级。”秦晨一笑，暗自摇头，他自然不会真的觉得自己就和夏苍兰同级。对方这话听听就行了。你要是当真，那就是你不懂事了。随后他又看向于洋：“你的事情我也知道一些，没想到这么短时间已经成长到这一步。”说起来，我苍兰星域在这个大破灭时代还真是一块福地。于洋神色认真，没有因为这话骄傲之类的。对夏苍兰知道他也不奇怪。实际上，当初他从明渊沼泽出来后不久，就受到了人族的关注。而他又是苍兰星域的人，叶青肯定会知道。叶青知道，夏苍兰也就知道了。玉主，福渊估计已经……于洋突然开口道，但他话还没有说完，夏苍兰就摆了摆手，无妨。他解释道：“福渊此人和我有些渊源，当年我在出宇宙时，他就从我手里逃走，只是没想到多年后他会来到十宇宙，还这要巧就碰上了。”闻言。秦晨和于洋都有些惊讶。当年我还是永恒真神时，自己主动去了出宇宙，在出宇宙闯荡时遇到了福渊，而他当时也是永恒真神。不过他本身就弱于我，他主动来找我麻烦，结果被我打成重伤。不过此人却有着一件逃跑类的至宝，所以让他逃掉了。夏苍兰平静道：“这件事本就很普通，所以他也并没有提起过。这次又遇到了福渊，所以这才想了起来。”听到逃跑类的至宝，秦晨和于洋同时一凝。逃跑类的至宝一般都是速度极快的，可是之前福渊并没有使用，而且如果等下出来后。对方再次利用至宝逃走的话，那就太麻烦了。一个神王逃走，想要再留下，那得轮回境强者出手了。而且对方如果不主动送上门，轮回境强者也很难抓到的。夏苍兰看出了两人的担忧，他只是淡淡一笑，手一挥，一根链条只是一闪而逝，就消失在了虚空中。同一时间，几人感觉整片虚空变得无比的凝实，仿佛加固了无数倍。秦晨尝试去利用空间之力穿梭，震惊的发现自己根本就无法融入进去。虚空封锁，秦晨顿时明白过来，夏苍兰刚刚封锁了虚空，现在他已经能够看穿夏苍兰的修为了。九系元素达到了九之极限，并且拥有空间元素，可是对方竟然还要用外力，可见对那福渊的至宝也是相当的重视。刚刚你们看到的是至宝空间锁，这是一种并不稀奇的至宝，专门封锁空间。当然，封锁到什么程度需要看使用之人，所以你才会破不开。夏苍兰看向秦晨，秦晨点了点头，自己能破开就怪了。至宝加上下苍兰的空间之力，恐怕也就只有轮回境强者可以了。不知不觉，几人已经等了不少时间。就在众人奇怪福渊为何还不出来时，突然出口中走出了一个身影。此刻的福渊脸色难看，他内心不停的咒骂明渊沼泽这种地方
，因为他刚刚在里面又经历了几次危险，本就受伤的他可以说是九死一生。要不是因为自己的神王，早就陨落了。但他不敢太过慢下来，因为自己一旦太慢，追杀的目标可能就真的逃掉了。正当他庆幸自己终于走出绝地时，突然看到前方秦晨几人正在等着他，这让他瞬间怒气值拉满。他内心冷笑，以为自己受伤就不能杀人了吗？然而下一秒，他看到了夏苍兰。你是谁？他眉头一皱，夏苍兰给他一种极其熟悉的感觉。福渊又见面了。夏苍兰笑了笑，福渊脸色渐渐的变了，他不可思议的看着夏苍兰，脑海中渐渐的的浮现出了万年前的一幕。很快，他就想起了夏苍兰。可是夏苍兰为什么会在这里？不应该是回了石宇宙的吗？这里是石宇宙，不可能。当他反应过来后，大惊失色。是啊，这里是石宇宙。夏苍兰看着失态的福渊，他其实很理解对方，一个虫洞直接贯穿着石宇宙和初宇宙。在叶青告诉他时，他都有些不信，怎么可能？即便有虫洞，为什么一直没人知道？福原心态有点崩了。有虫洞直通两边，不是没有这个可能，可是应该早就被发现了才对。因为人族利用这个虫洞的话，不可能做到绝对的隐秘，除非不用或者极少使用，而且每次人数绝对的少，这样才不会被人注意。否则，一大群人族的人突然到出宇宙，怎么可能不被人注意？看着福原的不解，众人也懒得解释。夏苍兰缓缓道：“福原，上一次你我都是永恒真神，你逃走了，这一次你我都是神王。”不知道，你是否想要报当年的仇？他的话很是平淡，身上也没有任何的威压，但就是这样，却让福原脸色无比的凝重。他这一生走到今天，遇到的对手不知道有多少，但能让他回忆起来的绝对不多。夏苍兰是一个，而且还是一个来自石宇宙的人。在他的回忆里，夏苍兰是一个外表看起来很寻常，实则却非常可怕的人。风轻云淡之间，有着大恐怖，所以他没有任何的废话，脚下瞬间出现了的两个轮子。秦晨瞬间就想到了记忆中的风火轮，不过这个世界并没有什么风火轮，而且福原脚下的轮子也没有风火。而是空间之力。就在这时，福原一步迈出，身影瞬间消失。哪怕是秦晨掌握了空间元素，这一刻也难以摸清对方移动的轨迹。这至宝的等级比我的黑暗羽翼还要高一些。秦晨诧异，他的逃跑类至宝黑暗羽翼是以纯粹的速度类轨迹可循，而福原的是空间转换轨迹莫测。当福原再次出现时，已经和众人有了一段距离。同时，他再次迈出一步，身影又消失不见。可是很快，砰的一声，福原就被一个无形的屏障给弹了回来。空间封锁，你用了至宝。福原脸色大变，他知道夏苍兰有空间元素，也可以封锁空间。可是拥有空间轮的他，完全可以不在乎对方纯粹的封锁。只有加上至宝，他才会逃不出去。早就知道你的手段，我又如何没有准备？夏苍兰平静道。哗啦啦，一阵链条滚动的声音响起，至宝空间锁开始在虚空中转动。随着他的转动，被封锁的范围越来越小，让福原不停的后退。夏苍兰抓住机会，伸手对着福原隔空握去。福原顿时感觉到自己周身的空间在不停的挤压，力量越来越大。夏苍兰，你敢杀我！蓝月圣地定会踏平你人族！福原终于惊恐地叫了起来。秦晨，你的坍塌空间学得如何了？夏苍兰根本没有理会福原的叫喊，而是对秦晨问道：“已经差不多了。”秦晨回道。夏苍兰一笑：“不错，那你就看看我使用的和你自己领悟的有何区别。”说着，他手中的力量加大，而福原所在的那片区域空间开始坍塌。秦晨认真地盯着，他知道夏苍兰是在指点他，毕竟这门武学他当初也是在御主府获得的。秦晨盯着福原被挤压的那片空间，空间坍塌的速度不快。但是却无比的精准，福原在不停的的挣扎，所以他的身体在移动。可是无论他移动到哪里，那坍塌的中心始终是在他所在的位置。这样一来，坍塌空间这门武学带来的最大伤害，永远都作用在福原的身上。到了真神，本身难杀，神王更是如此。可是现在的福原却始终承受着夏苍兰的攻击最大伤害，让其根本没有任何的喘息空间，更不可能有挣脱出坍塌空间的可能。秦晨这一刻明白，夏苍兰讲究的就是精准，无比精准的控制。这不仅仅是对方对空间造诣的感悟，还有对坍塌空间这门武学的使用方式。而自己讲究的是快，他使用坍塌空间，就是让空间快速的坍塌，将对手给彻底毁灭。但这种方式对付弱于自己很多的对手非常有效，可是对付那种神体强大、极其难杀，或者是和自己实力相差不多的对手，就可能达不到效果。因为快速的坍塌完了之后，无法保证对手就一定陨落，而没有陨落的话，对手便出现了机会，无论是反击的机会，还是逃跑的机会，总之结果都不是自己愿意看到的。坍塌空间讲究的不是快，而且准，保证不会出现任何的纰漏。夏苍兰一边说。一边缓缓的的加大力度，让福原不断的嘶吼，却无济于事。同时，这样不仅仅可以让敌人没有侥幸之之心，还能一点点的让敌人走向死亡，从而产生恐惧。这样一来，哪怕就是突然出现意外，他也无再战之心，可趁机击杀。夏苍兰说的很平淡，然而，无论是秦晨还是于洋，突然对这位看起来平和的老者产生了另一种感觉。很，这不就是既要杀人，还要诛心吗？当然，这不是最重要的。最重要的是，如果一个同级对手，甚至是比自己强一丝的人落入坍塌空间中，他一时也无法挣脱出来。而你就可以靠着这一点时间将其斩杀，因为你在还可以同时用出另外的强大攻击。夏苍兰轻声道。紧接着，他们就看到，在那坍塌的空间中，福渊的头顶上，金元力缓缓的凝聚成了一把大刀。这不是金元力和空间元力的融合
，因为这两种元素没法融合。这是金元力在空间原力之中使用，在这种精准的控制之下，两者互不干扰。好强的控制链！于洋忍不住惊叹，这种控制不仅仅是对元素法则领悟深的问题了，还有新的二用。平时掌握多种元素的人在攻击时，可以连续打出不同的原力，但那只是混合起来，原力与原力之间多少有干扰，也许更强，但大多数会更弱。和这种明明看起来是混合，却又单独存在的完全不同，这是将不能融合的两种元素运用到了极致，而且不仅仅可以是两种，还有三种、四种，只要掌握的够精妙，就可以随意多少。斩！就在这时，夏苍兰轻喝一声，紧接着那坍塌空间中的金元力大刀猛地对着福渊斩下。不，夏苍兰，饶了我！福渊惊恐的大吼。这一刻，作为神王的他完全没有了傲气，开始求饶。然而夏苍兰没有受到丝毫的影响，大刀落下，没有受到坍塌空间的任何影响。轰！最终。达到斩在了福渊的身上，福渊从明渊爪子出来就受伤，再到空间坍塌，让他身体大损，加上这一刀，他的身体中扛不住，被一分为二。玉主，他的空间戒指留下。秦晨连忙道：“福渊的空间戒指中肯定有生死石。”放心，夏苍兰只是淡淡一笑。坍塌空间不停的摧毁着福渊的残躯，但是那空间戒指在精妙的控制之下，却没有受到任何的伤害，并且秦晨震惊的发现，虽然福渊的身体已经变得不堪入目，但是他却感觉到对方的体内世界似乎并没有受到影响。终于，不知过了多久，福渊完全没有了气息。夏苍兰这才缓缓地停止了攻击，他手一挥，顿时空间戒指飞向了秦晨，而福渊残缺的身体却被他给收了起来。正好冲击轮回镜，我的体内世界还不够稳，神王的体内世界可以让我提升不少，你们没有意见吧？夏苍兰笑着道。没有。秦晨和于洋摇头，他们有个屁的意见，就算有，有用吗？没想到这么多年过去，福渊还是被我杀了。不过蓝月圣地失去了一名神王，之前你们还杀了一个掌握生死元素的人，还有第一圣子，恐怕他们很快就会发现这个虫洞，要尽快解决。夏苍兰并没有因为击杀福渊而兴奋，玉竹，你可以解决吗？于洋问道。想要解决虫洞的问题，唯有直接将其破坏。可是虫洞的破坏，他都不敢想象需要什么样的实力。夏苍兰摇了摇头，我办不到。轮回镜强者也很难，除非第一城主亲自出手。可是第一城主已经两个时代没有出现了。这话让在场的三人都是一惊。两个时代自然指的是大破灭时代。不过并不是没有别的办法。夏苍兰缓缓道。而就在他的话落之时，一个身影无声无息地出现在众人附近。秦晨内心一惊，要不是这个身影现身出来。他甚至没有丝毫的察觉，见过时空之主，夏苍兰对着身影恭敬赶到。时空之主，第三城主，秦晨、于洋以及叶青连忙反应过来。人族九位城主都有各自的顶级领域，而第三城主在时空方面的造诣是最高的，被称为时空之主。秦晨仔细的看着身影，他发现对方非常的普通，青年模样，长相一般，没有任何的出彩。要不是知道其身份，放在人群中恐怕也不会引起别人的注意。但是当你看久了，却感觉越来越模糊，仿佛随时会忘掉这个面容。见过时空之主，三人纷纷开口。时空之主点头，先去虫洞。他手一挥，一股强大的时空之力瞬间席卷众人，根本不给他们任何反抗的余地。指路，几人被时空之主的时空之力带着，飞快的转换着空间。不过，他们并没有感觉晕头转向，而是无比的稳，可以清晰的看到前进的情况。于洋在不停的指出方向，不用考虑沼泽的问题，直接以最短的距离前行。时空之主道。于洋一愣，他刚刚指出的方向是他之前走过的，可以避开一些危险的沼泽。不过很快他就改变了方式，直接按照虫洞的方向开始指路。时空之主的时空之力不断的用出，天地这一刻都在倒转。一路上经过一些沼泽时，那巨大的气泡袭来，明明感觉到被吞噬在其中，可是下一秒就会发现并没有被吞噬，反而早已经离开了原地。这一番操作让几人内心震撼不已。能够让神王都受伤的明渊沼泽，在时空之主面前却如无人之境。时空之主乃是我人族仅次于第一城主的强者。似乎看出了几人的震撼，夏苍兰传音解释道。不多时，众人出现了在虫洞口，他直接将众人带入了虫洞中，并且不断的前进。一路上，他的眼中出现了惊讶。第一次见过如此长的虫洞，这里的空间已经折叠了不知多少次。他摇了摇头，虫洞是经过空间折叠的，将两头的距离无限缩短，所以大部分虫洞很快就会出现在另一头，即便长得也不会太长。然而，这个虫洞却是前所未有的长，以他的速度也无法瞬间到达。片刻后，出口出现在前方，在即将出去时，他顿时停了下来。城主，虫洞可以毁掉吗？夏苍兰问道。我毁不掉，不过可以将其变得紊乱，不能通行。时空之主道，不过如此虫洞，让其不能通行，岂不是可惜了？众人有些不解，如果不毁掉，就会有被人发现的可能。时空之主没有马上解释，而是对着出口不断的出手，他不断的对着前方的出口处拍出手掌，每一次拍出都有一股时空之力涌出。这些时空之力没有任何的攻击性，很是平和，在场的几人都感觉不出和天然的时空有任何区别。渐渐的，他们看到那出口开始缓缓的消失，最后彻底变成了一片空间，仿佛没有任何的洞口。秦晨是看得最认真的，时空之主这是在封堵洞口。而且现在封堵起来，可比之前他在发现这个虫洞时的那个封堵更加的完美。他甚至已经感觉不出有吸力的存在。如果没有达到时空之主的在时空上的造诣，恐怕很难发现。秦晨内心震动，自己也是掌握了时空之力的。此刻他才知道两人之间的差距。
，他现在时间和空间法则都已经是第四重了。按照这个差距来算，时空之主的至少也是七重之上，甚至达到了最高的九重，而且两种同时达到。封住了，看到出口完全不出来，几人都是一喜。走，时空之主手一挥，带着众人再次返回。当回到明远沼泽后，他看向几人：“我会留在这里，你们可以离开了，该干什么干什么。另外，这里的事不要传出去。若是你们谁要通过这里去十宇宙，可直接前来，留在这里。”夏苍兰诧异。他之前其实通知的是光明城主，想让光明城主来想办法处理，而光明城主应该是直接通知了时空之主，所以对方才会出现。按照他了解到的，时空之主平时应该是在某个虚空中修行，而现在却要在这里修行，也许会耽搁修行进度。要知道，轮回境强者的一举一动都关系到整个种族和联盟的，这个虫洞可不会弱于任何的特殊空间，在这里修行效果不差，还能防止出现意外。时空之主解释了一句，夏苍兰闻言后若有所思，而秦晨却是非常的理解，虫洞本就是空间和时间的结合。加上这个虫洞本身就是非常特别的虫洞，所以时空之主在这里修行不弱于别的地方。而且这里修行，只要有人从初宇宙那边过来，就会第一时间被发现，并且以时空之主的实力，定能将其解决。那我们便先行离开了。众人对着时空之主道。时空之主摆了摆手，然后走出进了虫洞，消失在众人眼中。见状，几人转身离开。等来到外界后，夏苍兰看向秦晨和于洋：“去哪里？原始城吧。”秦晨想了想，开口道：“本身是准备回蓝星看看的，不过仔细一想，还是算了。回去无非就是两种方式。”一种是低调点，尽量的不让更多的知道，见一见熟人。不过现在有天网公司的专属账号，在虚拟中见，其实和真正的见区别不大。要么就是高调的出现，这样会引起太大的轰动。换成以前，他倒是挺喜欢的，毕竟有面子。可是到了现在，已经完全没有感觉了，没有必要刻意再去引起那么大的轰动。夏苍兰点了点头，我突破轮回镜之前，不会离开苍兰星域，有事可联系叶青。说完，他带着叶青便快速的离开。秦晨看向于洋，我去原始城，你呢？于洋缓缓道，福原已经死了。我其实刚刚就准备去出宇宙的，只是不清楚时空之主的计划。既然我们可以继续使用这个虫洞，我想了想，还是回出宇宙。他最喜欢的还是去危险之地历练，而出宇宙确实也是最适合的。至于回蓝星看看，他距离上次回去并不久。另外，他对蓝星的感情其实和秦晨不一样，他没有亲人在蓝星，熟人也特别少，所以更多的是乡情，回去更多的是伤感。行，我应该不久后也会回出宇宙。秦晨点头，两人很快便分开。秦晨坐着飞船，朝着原始城方向而去。飞船中，他拿出了秋虚和福渊的空间戒指，将所有东西清理了一遍后，发现这次获得的生死石是530枚，不足一千，无法完成系统任务。不过秋虚的空间戒指中还有不少的能量物，这算是一个不错的收获。得到了原始城，找人帮忙剥离出了体内世界，才能继续修行。感受了一下自己的体内世界，如今已经得到了上限，不继续提升，无法承受星辰的撞击了。秦晨到原始城后，并没有通知任何人，而是直接来到了光明城主所在的雕像处。不多时，他便在光明城主雕像世界中见到了对方。去一趟出宇宙，感觉如何？光明城主看着秦晨，面带微笑，还行吧。秦晨道：“其实他去出宇宙的时间太短了，并没有经历太多，还真谈不上什么特殊感觉。”还行。光明城主显然没有想到秦晨会这么回答，不过他也明白，秦晨恐怕并没有遇到太有挑战性的事情。他缓缓道：“不要小看出宇宙，这次你偶然回来，等忙完了就过去。出宇宙是我们元宇宙最核心的地方，很多东西并不是表面的那么简单，需要你在成长的过程中慢慢了解。”秦晨点头，他倒是不急。当初在闯过第四个血塔时，写留下的精神意识虚影就说过，当自己真正的获得其传承的那天，宇宙的秘密就将会他知晓。而现在，他连第二阶段的第一个血塔都没有遇到，所以他明白自己还有很长的路。你来找我是有事？光明城主道。秦晨将蓝琴的尸体拿了出来，这是蓝月圣地一位永恒真神的尸体，想请城主帮忙剥离一下体内世界。最近感觉我可以尝试冲击突破修为，可惜体内世界不够稳，所以导致拖延到现在。秋虚的尸体，可惜被他用毁灭元素给毁了。体内世界很神奇，肉身一毁。体内世界就会随之破灭，所以目前他也就这一具永恒真神的尸体。你杀的！光明城主看了一眼尸体，秦晨点头，算是吧。光明城主深深的看了一眼秦晨，去一趟出宇宙，也才二三十年时间，回来就杀了永恒真神了，这不禁让他意外。他一把将蓝琴的尸体抓了过去，随后按在了其头颅上。紧接着，秦晨看到光明城主爆发出了无穷的光明之力，这一刻，整个世界仿佛只有光明。他站在那里，自己的内心仿佛都被净化了一般。这不仅仅是感官上的光明，还有心灵上的。让你觉得整个世界没有任何的黑暗。进化，秦晨顿时明白，光明之力达到了的高深的层次，已经不仅仅是可以用来迷惑对手，还可以让人心灵进化，也就是让敌人永远的变成自己人。让你觉得人族才是宇宙的未来之光。这次回来的收获不仅仅是能量物上的，还有元素的感悟啊！夏苍兰指点自己的空间，坍塌就不说了。另外一次性见到了两位城主的出手，他从中也有很大的感悟。这个感悟和分身共享，受益很大。哗！就在这时，秦晨看到。蓝琴的尸体中，一个世界虚影开始缓缓的展现。这个虚影展现的同时，也在不断的凝实。这是真正的体内世界，而不是投影。这个体内世界出现的瞬间，就要开始膨胀变大。然而很快，在光明城主的强行控制之下，将其一点点的压缩回去。不久后，便直接呈现在了其手掌之中。
，体内世界只要不是自己愿意剥离，而是被强行剥离出来都没有意识。所以你拿到后需要尽快将其使用，否则久了就会完全的坍塌。光明城主将那体内世界抛给了秦晨，提醒道：“多谢城主。”秦晨将其接了过来。光明城主点了点头，突然问道：“你这次稳固体内世界后，修行时间大概需要多久？知道吗？”秦晨一愣，不明白对方为什么问这个，不过还是看了一眼能量物，开口道：“十年吧。”光明城主点了点头：“你去吧，好好修行。”秦晨很快就离开了光明城主所在的地方。等他准备想要找个地方进行修行时，这才发现自己好像没有适合的地方。无论是星际航行公司还是星空联盟，自己住的地方都是不朽的别墅区。不知道星空联盟那边住的地方是否还留着？想了想，他还是决定去星空联盟看看。如果没有了，再让联盟给他找一个；还在的话，就先用着。不久后，他回到了星空联盟别墅区。一路上，他也看到了不少的联盟成员。在路过比武区域时，还发现有人正在互相挑战。不过，他并没有去看热闹，而是继续向着一号别墅走去。就在他刚一离开，有人向着这边看来。当看到他消失的背影，那人露出了疑惑的表情。我好像看到了一个熟人了。那人开口道，语气带着惊讶：“看到熟人有什么大惊小怪的？天天都会看到熟人。”旁边的人眉头一皱：“不是，我好像看到沈剑，不对，看到秦晨了。”那人连忙解释。这话一出，让周围的人也听到了，顿时惊讶的看过来。“你想什么呢？秦晨已经去出宇宙了，怎么可能这么快回来？”“是啊，但凡去了出宇宙的人，没有这么快回来的。不过也好，起码我们不用被他打击的体无完肤了。”众人不停地讨论，有说有笑。秦晨的离开也确实让一些天才长松了一口气。那看到秦晨背影的人也不再坚持，毕竟秦晨回来很不现实。只有人群中，沈剑朝着一号别墅的方向看了一眼，但是并没有看到自己想找的人，摇了摇头，继续开始看起热闹来。别墅中，秦晨意念一动，下一秒他就出现在了自己的体内世界。看着世界中运转的星辰以及一个个的星域，他心生感慨：就以星域的数量，即便是影河截流云也比不上他。只是这种体内世界需要的稳固程度要求实在太高了，想要突破到轮回境，不知道还要达到什么程度才行。没有再耽搁，他将蓝琴的体内世界给拿了出来，然后将其轻轻的抛了出去。下一秒，蓝琴的体内世界就开始膨胀。渐渐的，秦晨感觉到两个体内世界正在相融，准确点说，是这个失去了意识的体内世界正在以能量的方式被他的体内世界给吸收。而随着吸收的越来越多，他的体内世界也越来越稳。轰！到了最后，秦晨的体内世界突然一震，然后恢复过来。这完全就像是一个简单的加固过程，和星域时用来稳固有不小的区别。感觉了一下变化后，他才出了体内世界，然后拿出了秋虚生前留下的能量物，开始吞噬起来。就在秦晨闭关修行，仅仅过去几天时间，人族联盟中发生了一件大事。你们听说了吗？我们人族联盟好像已经答应了神族联盟，要进行一场气运之战。我听说了，就在前两天做出的决定，估计很快就要宣布出来。原始城的一处广场上，一群人围着，小声议论。不对吧？几年前，神族联盟就提议出来，这些年，神族那边也在不停的施压。但是我们都沉得住气，怎么会突然就答应下来的？有人不解道。就在五年前，神族联盟突然向人族联盟提议，要进行一场气运之战。所谓的气运之战，就是双方各出十位天才进行生死战，而这十位天才修为是永恒真神以下，并且年龄不超过五万岁。要知道，不超过五万岁就达到真神的人都是天才了，而这次的标准却是以宇宙真神为界限。如果派出宇宙真神，那绝对是联盟中的超级天才。很显然，双方都派不出十个会有虚空真神出现。但不管如何，反正是十个最顶级的天才。而且是生死战，每死一个都是巨大的损失。如果死的多了，顶级天才彻底断层，并且为了避免滥竽充数，神族还提出，输的一方需要拿出十个永恒真神的体内世界，十件顶级至宝，五个神王的体内世界和一个轮回境强者的体内世界。这些东西加起来，哪怕是巅峰种族也无比的肉痛，可以说丢了要掉一层皮。这就是一场气运之战，人族自然没有答应，因为人族本身就占了优势，整体实力比神族强。天才方面，因为上次万族战场中，秦晨灭了很多天才。导致现在其他联盟的天才和人族的相比差了不少，如此大的优势怎么可能答应？然而神族这些年不依不饶，因此还在万族战场不惜出动强者，专门暗杀人族联盟的人，一切都针对人族，就是想要让人族答应。这一切都透露出了神族有巨大的阴谋。所以现在所有人都一致认为，人族联盟无论什么时候都不会答应。然而现在却突然有消息传出，人族联盟答应了神族的赌战，一时间让他们有点懵。这消息谁传出的？保真吗？有人问道。查过源头，但是没有查到。人群中，一人开口。闻言，所有人一惊。消息保不保真，可以根据来源判断。一般保真的有两种，一个是有高层代表先随意的提起，提前吹吹风；一个是消息查不到源头，那就是官方故意透露的。这两种其实都是一个目的，就是让人们先适应一下这个消息，到了适合的时机就官宣出来。看来是保真了，也不知道联盟为什么突然就答应了。难道是知道了神族的具体阴谋，有了应对的办法？人们开始猜测起来。如果真的有把握，不怕神族的阴谋，其实完全可以答应神族，因为这是一个再次削弱神族的机会。神族之所以提出这个生死战，无非就是看到了自己的种族和人族之间差距越来越大，想要灭了人族的顶级天才。虽然无法因此而反超人族，但至少在未来不至于落后太多。但相反，人族也可以利用这个机会让神族受到重创，等这一批天才成长起来，继续拉大差距。
，甚至在这个时代就解决神族这个最死的对头。你们说，会不会是因为秦晨突然回来了？有人突然道：“怎么可能？就算真回来了，在年龄上还是太吃亏了，修为不够啊。”闻言，众人都反应过来，这话没毛病。秦晨确实，大家都很佩服，做出过太多轰动整个十宇宙的事情了。可是这次不一样，一定会有宇宙真神级的强者参与。而当初秦晨离开十宇宙时，也才封王而已，到现在又能提升到哪里去？修为的差距太大了。不管如何。我人族联盟一定有应对方式，等吧。如果真的同意，应该很快就会官宣。就是不知道什么时候正式开始。人族联盟因为这个消息变得非常的热闹。其实人族的压力并不是特别大，即便是输了，不至于让整个联盟都处于危险。但是神族输了，现在也许影响不明显，但是以后就会逐渐显露出来。与此同时，神族那边也听到了的这个传言，下面的人也在纷纷议论，同时也在担心，因为人族本身就比他们强。但是神族联盟的高层却显得很平静，不知是有恃无恐，还是因为有着绝对的信心。随着时间的流逝，人族这边终于官宣了出来，答应神族的提议。不过，人族也有一个提议，到时候若是可以，随时可以加注。而神族这边很快给出了回应，可以加注。这瞬间就震动了两个联盟，甚至在其他几个联盟也引起了不小的轰动。他们非常愿意看到人族和神族闹得不死不休，反正自己没什么影响。别墅中正在修行的秦晨并不清楚外面的事情。随着时间的过去，能量物消化后，不断的提升着他的修为。而系统声音的不停响起，终于，他的体内世界的稳固再次达到了一个临界点。这时，他才缓缓地睁开了眼睛，看着还剩下的一点能量物，他摇了摇头。这一次，能量物没有用完，虽然剩的不多，但确实也让他感受到了一个限制，就是在吞噬之前，必须要将体内世界强度提升上去。所以，不是有能量物就可以无限提升，而要稳固体内世界，靠慢慢修行，太花时间。那么，就需要新玉石和强者的体内世界，每一种都是不容易。所以，想要一飞冲天根本不可能。他想了想，将截流云的体内世界拿了出来，随后控制着它进入自己的体内世界。可是很快他就发现，自己的体内世界想要将其化为能量来稳固，似乎根本做不到。这时他才意识到，之前自己的想法天真了，还说等必要的时候就使用。现在看来，以自己的修为根本使用不了。很快他看了一眼系统数据，姓名：秦晨，火系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 38% 风系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 30% 冰系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 22% 土系境界，普通真神，元素星域碰撞进度 10%。木系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 29% 金系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 25% 雷系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 22% 重力系境界，普通真神，元素星域碰撞进度 19% 黑暗系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 22% 光明系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 28% 空间系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 27% 时间系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 31%。毁灭系境界，虚空真神，元素星域碰撞进度 21% 星辰细胞1亿 9,300 万，还差两系便是全虚空级了。火系更是马上宇宙真神。看着系统数据，在感受着自身的变化，他露出了满意的笑容。下一次恐怕就不仅仅是全系虚空真神，火系应该就能突破道宇。咒真神，主人，光明城主让你出关后去一趟他那里。小爱见秦晨结束了修炼，开口说道。秦晨一愣，不过很快他便向着光明城主那里去。光明城主见到秦晨后，隐隐发现了秦晨有了些许变化。笑着道：“修为突破了，有所突破，但提升有限。”秦晨开口道：“光明城主知道秦晨一向都是这种回答，也不多问，而是道：‘找你来是有一件重要的事情。在你上次离开十宇宙后不久，神族就向人族提出了一场气运之战。’很快，他将神族和人族的赌战解释了一遍。”秦晨闻言后露出了惊讶：“两个种族之间竟然会以这种方式来决定种族气运，这相当于是将种族的未来交到了年轻一代的天才手中。你不是不觉得很儿戏？”光明城主笑着道。秦晨点头：“确实，赌注很大。”就拿顶级至宝来说，这是轮回境强者用的实践，一般的种族都拿不出来，也只有巅峰种族可以，而且绝对不多。输了，如果后来的人突破了轮回境，就没有用的了。顶级至宝的作用还是很大的，还有其他赌注，每一样都不是轻易可以拿出来的，会伤筋动骨。其实，之所以会有这样的挑战，是因为我们想要在大破灭之前将双方的恩怨解决了。对了，你知道大破灭吧？光明城主问道。大破灭在十宇宙很少有人提起，但是在初宇宙那边却很多人都知道，所以他觉得秦晨应该已经听说了。秦晨点头，听过一些，但是具体如何不是很清楚。截流云的记忆中有一些，但是不全。不过不妨碍他知道大破灭的可怕，轮回境强者都可能陨落。大破灭，简单点说，就是宇宙的自行毁灭。在毁灭中，你所看到的一切，包括生灵在内，超过九成九的都会彻底消失。光明城主道，这一点秦晨知道，所以并没有什么惊讶的。他只是好奇，这和神族赌战有什么关系？如今的这个时代是第九个大破灭时代，久违之极。光明城主的声音响起，这让秦晨猛然一惊，他忍不住道。城主的意思是，这一次大破灭会和以前不一样。光明城主看了秦晨一眼，你说的没错，何止不一样，也许是最后一次大破灭了。秦晨僵在了原地，最后一次，也就是这一次
会什么都不留下，轮回境强者也过不去吗？秦晨问道。光明城主摇了摇头，前八次的大破灭，轮回境强者同样有死的，何况是第九次？那为何要在这个时代解决神族问题？秦晨问道。什么都要毁灭了，那就没有必要了。你错了，德宫九次也不一定什么都会毁灭。据我们猜测，这次大破灭之下，强者都会死亡，活下来的是一些极其侥幸的生灵，尤其是基数大的。光明城主解释道。秦晨点头，这一点有可能，毕竟大破灭也不可能将一切都毁灭了，冥冥之中会给各族都留下火种。强者死光，但是人族和神族之间的恩怨不会解。但新的时代时，无法确定，也许神族会发展到比人族更强。这种情况，无论如何都无法接受的。你知道，人族和神族之间的恩怨很复杂，他们曾经也是人族，只是这些人如今不认。既然无法让他们归心，那就只有灭亡，拿回当年那些叛徒带走的人族之物。光明城主轻声道。秦晨静静地听着，如今的地位，他早就知道。解决神族是很多人族人的一个执念，几个时代都坚定不移。如今因为大破灭，强弱有可能反转，所以人族绝对不允许。他们可以陨落，但新时代的人族不能被神族踩在脚下，所以这一代的人族就必须要为后人彻底解决后患。相信后人的智慧是不负责的思想。他从光明城主语言中感受到了那种大意，做出这种决定，恐怕也不只是光明城主，其他几位城主估计也是同意了的。这种方法是慢慢的解决神族问题。到了大破灭之前，如果仍然无法解决神族，我们会发起一场总攻。那个时候就不需要考虑其他种族了，光明城主解释道。他说这些也是让秦晨明白，人族并不是说让他们年轻一代的天才牺牲，而是先一步做出自己的贡献，到了最后他们才是重头。没办法，现在若是总攻，其他种族会虎视眈眈。找你来是希望这次你能参与，以你的实力把握更大。当然不强求，一切还看你自己。光明城主道。秦晨一笑，各位如此大意，我要是不参与，岂不是显得很不适合？说实话，他对什么要为新时代人类解决后患，兴趣并不大。自己死了，亲人熟人全部死了，那新时代的新人类也就和他没有关系了。我的格局还是不够啊！秦晨内心暗道。没办法，他无法考虑那么远。现在他要的就是解决当前问题，同时提升自己的修为，也许还可以在大破灭中活下来。好，我会通知神族，并且再选出九人，一年之后确定比试地点。你现在有什么需要的，尽管提出来。一年时间能让你提升多少是多少。光明城主道，一年时间很短，但也是时间。秦哪怕能强一丝也是好的。秦晨一喜。没想到还有这种好事，我现在体内世界再次达到了上限。另外，我还想用能量物来辅助自己，我的修行很特殊，能量物可以提升不少速度。另外，奇物也行，可以增强我的肉身。直接摊牌了，就是要能够稳固体内的东西，能量物以及奇物。听到秦晨的要求，光明城主也笑了，够贪心的，可以给你几个永恒真神的体内世界。等你稳固后，恐怕时间也到了，奇物也可以给你。至于能量物，那东西即便是原始城的宝库中也没有，太普通了。行吧，秦晨有点小失望，不过也算是很大的收获了。现在稳固体内世界再说，以后有能量物后也不用再去担心不稳的问题了。嗯，你去准备吧，会有人把东西给你送过去。光明城主道，就在星空联盟的一号别墅。秦晨怕送东西的人不知道，说了一句。秦晨回到别墅后不久，就有一名女子找了过来。秦先生，这是你要的东西。女子将一枚空间戒指给秦晨。秦晨接过后，神识扫了一下，发现里面有三个没有意识的永恒真神级的体内世界，另外还有一些奇物，数量不多，但却蕴含着庞大的能量。感谢。秦晨将其收了起来。秦先生不用客气，我叫雷音，是专门负责资源库的人员之一。若是以后秦先生有什么东西需要捐献给人族，等级足够的话，可以找我哦。雷音笑着道。秦晨以为有什么好事，听后也是一阵无语。捐献还要看等级，这不就相当于送东西还要看价值吗？对了，资源库中是否有真神级的能量物？秦晨尝试性的问道。光明城主说没有，不过对方作为城主，恐怕对这些也不是了解的很清楚。雷音一笑，秦先生，能量物的东西我们不收的，若是你有至宝一类的，倒是可以捐献。秦晨摆了摆手。我要忙了。好的，秦先生。雷音点头后，转身便快速的消失。秦晨摇了摇头，关上别墅大门后，回到了别墅中。看着送来的东西，他还是决定先稳固自己的体内世界，因为融合奇物的话，一年时间不一定够。就在秦晨稳固体内世界期间，外界消息已经传开，并且开始准备人选。人族这边举行了一场选拔赛，旨在选择符合条件、实力最强的人。最终选择了九人出来，这九人五个七系，两个八系，还有两个只是六系。其中七系有三个是宇宙真神。巴西一个是宇宙真神，其他几人都是虚空真神，这就是目前人族能够选出的最强阵容。没办法，十宇宙这边年轻一辈，除了秦晨，真的再找不到一位九系的，更别说超越九系。当然，于洋很多人也都知道，可是，一来于洋已经离开，二来本身他的修为就不高，即便在也很难是宇宙真神的对手，所以也不会参与进来。这九人都是我人族的精英中的精英，这次我们一定能赢。当人选确定后，人族这边的人自信满满，对这九人也相当满意，因为这九人平时本身表现就很强。这次选拔也没有让众人失望，确实是强其他人不少。你们没有发现吗？只有九人，可是这次和神族的赌战，明明规定的是十人啊！有人突然疑惑道。
。此话一出，很多人这才反应过来：难道我人族有秘密武器？有人猜测，莫人回答，因为大家都不知道秘密武器，无非就是有一位隐藏的超级天才。可是这么久来，连秦晨这样的人物都没有隐藏起来，人族还有什么天才值得隐藏到现在的？对了，你们知道神族那边什么反应吗？有人关心的问道。神族几年前就主动提出，但凡有点智商也会猜到。对方肯定会有很多的准备，甚至有让人想不到的准备。神族那边似乎反应不大。从我们同意他们的赌战之后，并没有传出他们在举行什么选拔之类的，似乎早就有了人选。有人道，这种事情要知道，其实并不难。就像现在人族这边的选拔，估计很快就会传到神族那边去，毕竟不是秘密进行的选拔。他们到底有什么鬼阴谋？有人开始担心起来。神族那边太诡异了。不过担心归担心，众人都无法改变什么。时间就这样一点点的过去，一年时间快要到时，双方之间宣布了赌战的地点——万族战场。并且天网公司已经进入万族战场，在那里安装了临时的网络。赌战期间，人族这边会全程直播出去。当然，虽然是直播，也得有天网公司的通讯器才行，所以并不是什么人都能看到的。不久后，很多人都在往万族战场上赶，这些人都是拥有顶级飞船的，能够在比事前赶到万族战场的人。与此同时，秦晨也结束了修行，三个永恒真神的体内世界完全的化为能量，稳固他的体内世界。至于奇物，来不及吞噬了，只能等下一次。当他走出别墅后，一串光点渐渐的在他身前化作了一个人影，光明城主。秦晨一惊，对方竟然亲自跑到他这里了。比试很快就要开始，神族那边肯定有他们的准备。我知道你可以变化模样，你先变化一样，暂时不要暴露，免得他们后悔。光明城主缓缓道：“无论神族那边有什么阴谋，他相信秦晨肯定能解决。他怕神族那边突然看到秦晨也有同样的想法，如果突然取消赌战，那人族这边也没有办法。”秦晨点了点头，也好。其实他觉得没有必要的，因为既然神族敢提出赌战，就一定想过他的问题。当初自己离开时，宇宙封王修为，所以神族的这次赌战就没有在意过他。秦晨缓缓的变换模样，最后成为了刚进入青羽圣地时为他带路的王涛的模样。王涛本身就是圣地的普通弟子，即便是有人去过出宇宙，恐怕也认不出来。见秦晨变换后，光明城主仔细的看了一眼，发现连自己的很难看出来，内心啧啧称奇。走吧，他大手一卷，顿时将秦晨带上，消失在了原地。万族战场再一次热闹起来，整个战场区域设置了一个巨大的比试场地，场地有强大的能量防护，这是由神王强者亲自布置的，进入里面没有神王的实力，无法破开。当然。还有一种方法，那就是死人。而这么设置的目的只有一个：进入里面战斗的人必须要有一方死亡才行，不死亡，防护罩就不会打开。此时，战场周围无数的人聚集在一起，几大联盟第一次在万族战场的战场区域没有动手。不久后，神族那边的人群中开始骚动起来。一位大胡子带着十位天才走到了人群前方。大胡子盯着前方的空间，很快他看到一个光影缓缓出现，光影的身后同样跟着十人。哈哈，光明，你终于来了！光明城主一出现。神族那名大胡子便哈哈大笑，像是老朋友见面一般。来了，不知道你神族准备好送死了吗？图蛮，光明城主点头道：“哈哈，就你身后这些乱七八糟的人吗？”他看了一眼秦晨十人，开口道：“一个个和柔弱书生一样的，你们人族现在都走这种鲜肉路线了吗？”他的话顿时引起了身后众多神族人的大笑。神主的话真是杀人诛心啊！哼，神主说的也没错。你看看那十人，哪个看起来有威胁的样子？那十人有几个我都知道，算是人族的顶级天才，不过也就那样了。虽然面对的是光明城主的带队，但是图满也是轮回境强者，所以神族的众人根本就没有多少的心理压力，肆无忌惮的在贬低人族的天才。而人族这边也在观测图满身后的十人。让他们意外的是，这十人中只有三人他们是知道的，在神族是顶级天才，非常的出名，但是还有七人从来没有见过。要知道，几大联盟有什么天才，都在各自的暗杀榜上，没有发现的概率不大，除非被联盟一直隐藏起来。可是，一次性隐藏七个，显然不太可能。神族这几个天才哪里冒出来的？众人虽然无法看穿什么。但是却从他们身上隐约感觉到了压力。到了真神，如果有这种感觉，往往不会错。然而，神族不应该有这些天才才对。此时的秦晨，火眼金睛已经开启，他震惊的发现，神族的十人中有四人达到了九系，其中一人甚至是十系。出宇宙的人，秦晨瞬间反应过来，这十人中有七人无法分辨他们的种族。十宇宙中所有的种族都是能够分辨的，除非一些不为人知的种族，但这种种族无比的弱小，显然不可能出现在这里。那么，只有出宇宙来的人最有可能。因为出宇宙中的生灵，不分种族，图满，铁血兄如何了？光明城主突然开口道，这话让图满脸色一变。铁血当初在虚拟万族战场中，被光明城主联合另外几个联盟的轮回境强者给坑的神族神主，如今的铁血仍然还在恢复中，但是情况并不好，还不知道需要多久才能好转，也有可能这个时代都无法恢复过来。后方的秦晨这才知道，当初受伤的那位是神族的铁血神主，据说那位是一个以防御著称的轮回境强者。光明，这次我神族一定会给你们人族一个深刻的教训。图蛮没有接光明的话，而是冷声道：“光明城主看着图蛮身后的十人，他也感觉到了其中有几个不寻常，同时也猜测到了其中有人肯定不是神族的人，有没有可能是你们得到深刻教训？”
。他开口道：“不管神族哪里找来的人，总之现在不能退缩。”哼！涂满冷哼一声：“如果你后悔，可以将赌注留下离开。”光明城主也懒得再多说，手一挥，顿时所有的赌注全部飞向了空中，最终悬浮在战场上空。涂满见状，同样手一挥，赌注飞出，和人族这边的东西混合在一起。这样的做的目的很简单：哪一方赢了，东西便归哪一方所有。当然，输了也可以抢，但抢不抢得过就另说了。就算抢回一部分，恐怕种族的名声也臭了。很简单。这是一场所有联盟都在关注的赌战，开始吧，不用再等了。图蛮直接道。他说完，带着众人转身来到了战场的一头。这里是神族观战的区域，拥有神族的不少强者，而且能到这个位置的，最低都是虚空真神，大部分也都是万族战场上神族联盟区的守护者。光明城主也带着众人来到了人族观战的区域，这里同样聚集了人族很多强者。清晨还在这里看到了一个熟人，双脚真神。万族战场中，人族联盟区域守护者也是一位强大的宇宙真神。至于其他几个联盟，分别都在不同的方向观战。而且距离战场中心很远，开始吧！光明城主开口道：“好，开始。另外，光明，我们两人任何时候不得干涉他们的战斗以及他们谁出场的问题，一切都是他们自己来决定。”秃蛮缓缓道。他的话一出，神族那边一个青年模样的男子走进了防护罩。秦晨看到那人拥有九系，修为是宇宙真神。很显然，神族一上来就准备给人族这边一个痛击。秦晨准备上前，但是他身边的一名男子直接抬手将他拦住：“别和我争，他是我的。”男子说着就上前一步。秦晨眉头一皱，此人的修为也是宇宙真神，但却是七系，而且其他系的修为明显要低一些。你不是他对手，秦晨开口道。这话很直接，说出来似乎是长他人志气，灭自己威风。但是他觉得有必要提醒一下。果然，这话一出，顿时让人族这边的人纷纷看向他。兄弟，你这还没有开始呢，怎么就确定不是对手？难道你有火眼金睛，可以看穿别人不成？有人带着不满的口气，这种时候说这话真的让人不爽。朋友，这位可是赵天涯，他不会输的，他也没有输过。有人开口道，而此时的赵天涯转身看向秦晨，然后拍了拍秦晨的肩膀：“朋友叫什么名字？”秦晨摇了摇，并没有回答他，而是认真道：“我说你不是对手，有我的理由，你自己想好了？你想去？”赵天涯反问道。不等秦晨开口，他笑了笑：“为人族立功，大家都想，不过还是我先来。”说完，他的身形一闪，直接到了防护罩面前。秦晨见状，也不再多说，只是暗自摇了摇头。越是天才，修为越高的人，越是听不进别人的话，尤其是他现在变换了模样，大家都将他看成同等级别的天才。他的话。更不可能听进去。虽然他是临时加进来的，但是却是以虚空真神的修为，所以大家并没有觉得他有什么特殊的。赵天涯，必胜！必胜！人族这边顿时有人大声喊道。赵天涯听到这些喊声，一步踏入防护罩中。随着他的踏入，气势陡升，而随着气势的越来越强，他周身完全进入了一个黑暗的状态。很多观看的人已经看不清他的身影，仿佛他所在的地方就是一个黑洞。黑暗元素，这是赵天涯掌握的最强元素。这一刻，他没有丝毫的保留。你的那个同伴说的没错，你不是我对手。可惜，你已经进来了，注定会死亡。神族上前挑战的人，长发飞扬，姿态相当的高，毫不在意气势拉满的赵天涯。人族这边所有人都愤怒，这人太嚣张了，还没有开始就直接判了死刑一般。不仅仅是你，你们人族的十人都不是我的对手。当然，车轮战令说，只是我不会车轮战，只杀三人就行。他带着傲然的姿态说道。这话看似对方在谦虚，但是却张狂至极，不仅仅看不上赵天涯，还看不起所有人。赵天涯神色一冷，废话真多，谁生谁死还不一定。轰！他浑身的黑暗气息爆发，化作一团黑气，下一秒就来到了他对手身前。长发男子眼神一冷，无比的从容。在赵天涯出手的瞬间，他的身上就爆发出了强烈的白光。光明元素，他竟然和赵天涯刚好相反。赵天涯内心一惊，不敢耽搁，一把战刀带着金色光芒劈下。然而，长发男子伸手便抓了出去，砰的一声，他徒手抓住了战刀，而战刀停在他的身前，不能前进分毫。这一幕让观看的人纷纷一震。不得不说，仅仅是这一手，就让无数的十宇宙天才震撼。肉身这么强，有人惊呼出来。不，他用的手掌覆满了土原力，但能抗下这一击，说明他的土系很强。难道他主修土系？这一刻，人族这边虽然惊讶，却让很多人看到了胜利的希望。如果对方主修土系，那么最强的还是防御。只要赵天涯能够不被打得还不了手，就算破不了防，也可以耗死对方。赵天涯自然也想到了这一点，他不停的出手，每一击都拿出了自己强大的攻击，试图看看自己能不能破防。此时的长发男子带着淡淡的笑意，一直在硬抗赵天涯的攻击，身体不停的被击退，完全是处于下风的态势。好，赵天涯杀了他！人族这边气势高涨，哈哈！突然，长发男子大笑，笑声传遍了整个战场。你是不是以为我主修土系，想要破我的防？他带着嘲笑的表情，只是让你们看到一些希望而已。不知道从看到希望再到绝望的滋味会如何。轰！长发男子身上的光明元素瞬间爆发，犹如一颗星球爆发出最后的光芒一样，整个战场区域瞬间耀眼无比。无数人在这一刻仿佛进入了一个只有光的世界，他的大脑处在了短暂的空白状态。而距离最近的赵天涯脸色大变，他身上的黑暗气息被这光明气息瞬间碾压，不停的溃散。
。紧接着，他的身体一僵，时间很短，但是就是这么一僵的时间，长发男子的手臂已经穿透了他的胸膛，一股强大的火元力在疯狂的破坏着他的身体机能，神力在不断的流逝，速度非常之快。啊！一声惨叫，赵天涯露出了无比痛苦的神色，身体不停的挣扎，然而挣扎的越来越弱。我，赵天涯张了张嘴，看向了人族这边，准确的说是看向秦晨，他想要说些什么，但是最终也没有机会开口。很快他就没有了声息。这一刻，他不知是后悔自己的自大，还是想说人族必胜。总之，他的眼睛仍然看着人族这边。赵天涯，不，人族很多人冲冠自裂。然而，神族那边却是冷笑着看了过来，而那长发男子更是带着傲然之色，真弱呀。他说了一句，然后便大声道：“忘了自我介绍，我叫叶明，来自初宇宙蓝月圣地。”他的声音瞬间响彻整个战场区域。闻言者，除了神族的一群人，其他几个联盟的人纷纷色变。他们完全没有想到。神族的人竟然让出宇宙的人出战，还来自出宇宙的圣地。原来这才是神族的打算，这是请了外援啊！神族多年前就向人族提出了这场赌战，肯定是那个时候蓝月圣地那边的人就偷偷的过来了。神族真是好打算，在场的人几乎都知道出宇宙的存在，也知道那边的几个圣地，瞬间就想明白了事情的缘由。人族这边众人脸色都非常的难看，有人直接道：“神族这算是违规吗？这是两族之间的恩怨，即便是联盟都没有插手，而现在一个同盟而已，竟然直接插了进来。”这算是作弊了。蓝月圣地夜明是蓝月圣地的圣子之一。就在这时，人族的人群中响起了一个声音，众人看去发现是行义，纷纷露出了疑惑，等待他的解释。行义道：“我没有见过蓝月圣地的圣子，但是却听过夜明的名字。蓝月圣地的圣子和我青羽圣地的圣子选拔方式不同，他们的圣子要求是年龄在五万岁以内，实力最强的十人。”人们这才想起，神族为什么这次提出的要求是五万岁以内的天才，很明显早就有了计划。秦晨看着神族那边，其中七人是出宇宙来的。按照他对蓝月圣地天才的了解，这七人恐怕都是圣子，而他之前是杀了蓝月圣地第一圣子和第二圣子，证明还有一个没有来，不知是因为年龄不符合，还是没有时间。但不管如何，蓝月圣地这次能让七名圣子过来，和神族恐怕有很深的交易。毕竟就算是同盟，也不可能如此帮忙。这可是几乎所有圣子人物，每一个都是蓝月圣地无比看重的。到时宇宙来，始终是有危险，死一个都是巨大的损失。神族是在自己去出宇宙五六年后提出的，那么说明这些人并不是因为想报复自己。秦晨记得自己去青羽圣地成为圣子后，用星玉石修行就花了差不多十年时间，所以神族就是因为和人族的恩怨才付出代价，让蓝月圣地帮忙。下一个，你们谁来？此刻战斗场上，夜明开始叫嚣：“我来。”秦晨旁边一名男子当即就冲了出去。秦晨眉头一皱，他看向光明城主，传音道：“这些人太浮躁了，这次选的可都是人族的天才，修为、掌握的元素系，如果不和初宇宙的人对比，也确实对得起天才之名。可现在来看，心境赶不上。”光明城主也是眉头一皱，但他也无奈，这次本身就是生死战，大家来之前就已经有死亡的准备，而且关系重大，双方的恩怨又深，这才导致了这些人没有平时的稳重。但是他无法决定谁出手的问题，这是双方一开始定下的。下一次我会阻止他们，我亲自上。”秦晨传音道，“有把握吗？”光明城主问道。“把握？看是什么了。如果是阻止他们的把握，还是有的。至于战斗营的把握，我能将他们打穿。”秦晨语气平静。光明城主一震，“我能将他们打穿。”这话。让光明城主深深地感受到了秦晨那股强大的自信。作为人族最强者之一的他，也是无比的诧异。他一开始之所以没有提前给秦晨说过，让其先上，就是不知道神族到底有什么底牌，敢提出这次的赌战。在得知是蓝月圣地的圣子后，老实说，他希望秦晨能够尽可能的后出战，不是不相信秦晨，而是这样把握更大。毕竟秦晨持上一场就多一份把握，哪怕是消耗神族那边的人，也多消耗一份。这固然对其他几人很残酷，但这就是种族战，没办法。而且秦晨对人族太重要了。以后要若是对神族发起总攻，秦晨绝对是一个不可估计的力量。好，下一场你自己决定。另外，我会加重。光明城主相信秦晨，因为他了解过秦晨，从来都是很自信，而一旦做出决定，就一定有把握，从未让人失望过。乔儿，杀了他，为赵天涯报仇。乔儿加油，人族必胜。此刻的人族看到人族第二人进入了防护罩，很多人认出了其身份，纷纷大喊：“乔儿，人族的天才之一，八系宇宙真神，他的实力比赵天涯更强，所以人族这边都带着期待。”夜明虽然强大，但是赵天涯终究还是将其消耗了不少。乔尔的机会很大，你仍然不是我的对手。我发现了，你们人族一个个都很自以为是。明明听说过时宇宙和我出宇宙的巨大的差距，你们仍然觉得自己能行。人啊，不到最后关头，总是这么自信。夜明看着对面的乔尔，大声冷笑。老实说，他以前就很瞧不起时宇宙的所谓天才，但没有亲自看过，也没有真正的面对过，终究还是很好奇。而现在真正的面对了，他更瞧不起这些人，把自傲表现得淋漓尽致。赵天涯说的没错，你的废话真的多。你们出宇宙。难道就没有人死在过我师宇宙的人手中吗？乔尔冷声道：“哈哈！”夜明大笑：“我真的没有听到过我出宇宙的人死在你师宇宙的人手中，更别说我蓝月圣地的人，更不会死在你人族之人的手中。”
。说完，他一步上前，天地震动，轰的一声，浑身散发出耀眼的光芒，瞬间就来到了乔尔的身前。光明元素，想要让我迷惑还不够。乔尔冷哼一声，身影闪动，手中出现了一杆长枪，带着雷电之力不停的挥动。两人站在空中，不停的碰撞，雷电、光明、火焰、寒冰，这些肉眼可见的原力在虚空中绞杀，一时间竟然不分胜负。哼，原来你的精神力这么强！叶明突然冷哼一声，两人的精神力都是二级，但是乔尔的明显比他还要强上一分，这导致他的光明元素失去了一定的效果。凭借着这一点，他一时间没有形成绝对的优势。少废话！乔尔没有过多的语言，精神力冲击而出，同时手中长枪快速的变大，附带着恐怖的雷霆猛地刺了出去，桥头瞬间就消失在众人眼中。叶明身影一闪，但是当他出现时，长枪仍然是刺向他的，他脸色微变，再次闪动。然而他出现后，发现那枪还是对准了自己。仿佛能够追踪一般，不管他如何躲，都能找到他，而且距离每次都会接近。空间，你还真是让我意外。叶明内心震动，第一次重视其实宇宙的天才来，人族没有他想象的那么不堪。突然，他身体剧烈一抖，轰！整个战斗场大地突然塌陷，强大的重力将周围的空间拉得扭曲起来，连那防护罩也震动了一下。在外面观看的众人也仿佛经历了瞬间的地震，有人吓得直接腾空而起，但是很快就被强大的重力给拉扯下去。更有甚者，感觉自己的五脏六腑都快要被压碎了一样，露出了极度的痛苦之色。光明城主大手一挥，这才将战斗场以外的重力拉扯给抹去。好强大的重力！人们纷纷松了口气，但是却带着惊骇之色。这叶明怎么会如此强大？有人已经看到，战斗场中原本还能和叶明不相上下的乔尔，因为这一记强大的重力突袭，逐渐的开始处于下风。不得不说，乔尔也确实强大，一手雷霆元素在他手中用的出神入化，但是终究还是有修为以及元素数量的差距。如果没有逆天的手段。恐怕很难扭转局面。秦晨站在人群中，摇了摇头，内心叹息。叶明最强的不是光明元素，而是重力元素。但是不管如何，乔尔的实力确实不如，很难翻盘。战斗在继续，乔尔的韧性也确实强，明明实力不如，却生生的拖着叶明，一直没有完全败下来。你真的很强，应该是人族这次的十人中最强的了吧？若是你是第三个出手，也许真的可以战胜我。可惜你们完全没有战术，或者说太过自大。叶明的声音响起，瞬间一掌拍在了乔尔的身上。砰！乔尔倒飞。身体直接撞在防护罩上，口中开始咳血，但他并没有停下，一声不吭的再次冲出。叶明也没有任何的手软，攻击没有减弱，再次将其打飞出去。就这样，乔尔不停的冲出，长枪挥动间将自己所有的原力都打了出来，气息越来越弱。而叶明这一刻也脸色开始发白。乔尔对他不是没有伤害，除了身上出现了伤口之外，他的消耗也是巨大无比。砰！猛的，他一拳将乔尔砸向了地面，然后俯冲而来，手中出现一把战刀，猛地朝着其脑袋斩下。人族必胜！乔尔看着斩下的刀芒。用尽最后的力量大吼，噗！没有任何的反转和意外，他的头颅被一刀斩下，同时叶明更是爆发出了光明之力，将其身体残余的神力给彻底摧毁。乔尔，人族这边所有人眼睛通红，愤怒的大吼。可无济于事，战斗结束了，乔尔陨落，人族两连败。这是谁也没有想到的结果。人族强于神族，在战斗之前，所有人都不认为自己这一方会输，然而现实给了所有人一记响亮的耳光。站在人群中的秦晨看到这一切，尤其是乔尔最后的呐喊，心生感慨。已经很久没有这种感觉了。上一次还是蓝星军队中对异兽之时，才有这种关乎种族的情绪。进入宇宙，人族本身就强，所以没有那种感觉了。不仅仅是他，相信大部分都一样。哪怕就是去万族战场，其实更多的还是为了个人的历练。而现在，这种鄙视却让他感觉到，人族之人真的很在乎种族之间的胜负。也许在以前，每个人都会出现各自的问题，相互之间有恩怨，甚至有人会对种族不满，觉得不公平什么的。但这个时候，所有人也都是希望人族能赢。人族。终究还是自己的种族啊！对于赵天涯和乔尔的死亡，秦晨内心有些震动。不过这是代价，别说之前自己没有来得及阻止，恐怕就是直接阻止了，他们的内心也会不服。现在两人的死，其实也是让人族这边的人明白对方的强大。果然，这一刻，剩下的几人都面色凝重，没有了之前的浮躁，内心虽然愤怒，恨不得马上上去斩杀对手，但是却能强行压下这个冲动。他下去了。就在这时，突然有人大喊。只见战斗场中的叶明并没有继续叫嚣，而是直接走出了战斗场，回到了神族那边。狗东西！杀了两人就走了，人族的很多人都直接开骂了。虽然这是规则之内，但是仍然让他们不爽，甚至有人开始大声嘲笑，问他不是之前放话要说连杀三人吗？怎么就退了？哼，你以为我像你们一群头脑发热的人吗？叶明冷笑道，他本身消耗就巨大，短时间根本无法恢复，再战一人，哪怕是弱于赵天涯和乔尔两人的人，他也没有任何的把握。更何况他是来神族帮忙的，自然不会傻，但是去强行逞能。至于放出去的大话，根本不重要。而就在叶明回到神族人群的那一刻。神族那边再次走出一人，秦晨看向对方。这一次，神族那边走出的是神族之人，而不是蓝月圣地的。但是对方却是八系，也是宇宙真神，是神族三人中修为最高、元素数量最多的。显然，他们这一轮也不准备放过人族这边，因为人族这边最强的乔尔已经陨落。
，他们肆无忌惮了，不准备派出弱的人，这样好全歼人族天才。我叫铁斧人族，你们准备派谁出来受死？他走进战斗场时，手中出现了一把长斧，长斧之上围绕着淡金色的流光，一股让人色变的气息从上面散发出来。至宝，人族中有人瞳孔一缩，神族竟然提前准备了至宝。这一刻，人族这边发现神族真的是有备而来。这件至宝并不是顶级至宝，所以真神也可用。不过至宝要找到一件适合的，太难了。如果自己是擅长用刀的，却只有一把斧的话，显然还不如不用。所以人族这边没有找到适合的至宝给参加比试的人用，而且人族同意比试，再到开始比试，时间太短，想要寻找也很难。想好了没？铁斧平静地问道。人族众人面色凝重，不过参与比试的众人却没有任何的犹豫。我来，我上，我去，一个个都准备出手，其中一个更是提前就上前一步，准备冲入战斗场中。然而当他刚一动，突然整个人就定在了原地一般。身体犹如压着一个世界，让他脸色大变，无法移动丝毫。另外几人同样如此，刚要动的身体仿佛突然重了千万倍。五脏六腑在这一刻不停的翻滚。什么？他们露出了难以置信之色，纷纷看向了光明城主，以为他在阻止众人。可是下一秒，他们就看到一个身影缓缓的上前，随着他的迈步，每一步之下，他们的身体就轻松一分，但是仍然无法移动。直到那人走到了所有人的前面，他们整个人才放松下来，强大的重力陡然消失。他们愣愣的看着秦晨的背影，脑袋一片空白。他是谁？众人这个时候才彻底的开始重视此人，你们谁认识他？几人开始传音，但是很快众人就发现，大家都不认识此人，太强了！刚刚那一瞬间，我感觉自己的身体完全要被压垮，我甚至感觉自己只要抗拒一下，五脏六腑就会破裂，完全生不起反抗的念头。我仿佛在面对一位神王。七人全部被惊住了，只能看着秦晨一步步的走进战斗场，而光明城主也是内心震动。刚刚那重力并没有作用在他身上，但是以他的修为，却完全可以感受这股重力，即便是永恒真神，恐怕也会被严重影响。而且施展的太精妙了，这么小的范围内，不同修为的人遭受的重力竟然完全不同，刚好能让那几人动弹不了。我还是低估他了。光明城主看着秦晨，第一次感觉自己看不透一个人，而且是完全看不透。他们几人有很深的感受，可是前来观看的人族却露出了疑惑，他们根本不认识这个突然走出的人。而且众人互相询问之后，发现竟然无一人认识，这让他们完全懵了。什么情况？怎么派一个不认识的人？这种战斗可不是儿戏。而且不少人知道，人族并没有什么隐藏的绝世天才了，不认识。大概率就是很一般。这次是光明城主带队，不可能有滥竽充数的情况。有人道，他们现在非常矛盾。一方面是因为没人认识变幻模样后的秦晨，没法相信；一方面是光明城主在，对城主肯定是无比信任的。一时间，让很多人都懵了。人群中，沈剑此刻站在行医的身边，小声道：“你知道是谁吗？”“我为什么知道？”行医没好气道：“有没有可能是你们青羽圣地的人？”沈剑道。行医摇了摇头。可就在这时，行医后面当初跟着行医前来的弟子中有一人突然露出了惊讶。行医师兄，那人有点熟悉。嗯，行医转头露出疑惑，有点像当初我们来时一个手虫洞的弟子。那人想了想道：“对，就是他。”你说什么？行医大吃一惊，他相信对方不会瞎说，可是没有道理啊。而就在这时，突然一个声音，更是让整个战场上所有人都大吃一惊。光明城主在秦晨走进战斗场后，直接开口道：“人族加赌注。”什么？还要加赌注？人们都看着光明城主，然后他们又看向了秦晨，开始意识到，也许。这位就是人族一直隐藏起来的杀手锏了。很多人再次开始猜测秦晨到底是谁，而此时的神族那边也没有了之前的淡定。很简单，人族明明输了两场，而且明面上看上去根本就没有多少的赢面，为什么要加赌注？光明城主可不是傻子，谁要是觉得他是傻子，那一定自己才是傻子。图蛮，你可记得之前我提出的条件？光明城主问道。图蛮缓缓道：“自然，你要加什么赌注？”人族答应这次赌战有个加赌注的附加条件，他神族还不至于不认。而且自己这边本身就占了绝对的优势，更没有理由反悔。我的赌注便是当初你们几人判出人族时带走的那份残图。光明城主缓缓道。图蛮瞳孔一缩，腾的一下站了起来，他死死的盯着光明城主。你真的要赌这么大？光明城主没有回话，而是手一挥，顿时一个东西飞向了空中，和之前的那些赌注放在了一起。众人好奇的看去，发现那正是一份残缺的地图。所有人都露出了不解，一张残缺的地图而已，为何会引起图蛮如此大的反应？而此刻的秦晨看到残图时，内心一动，他连忙看向了系统空间。在那里，同样躺着一份残图，材质看起来一模一样。这是当初在截流云的空间戒指中获得的。当时他并不知道是什么，但是截流云能够将其留着，想来就不会简单。只是没想到，现在光明城主又拿出来一份，并且神族当初还带走一份。行，你等着。图蛮说了一句，直接消失在原地。这让所有人都一愣，对方真的走了，留下一群神族之人，胆子真大。光明城主一笑，他要是现在出手，神族之人没一个逃得掉。而图蛮就这样离开了，可见对方很相信他不会出手。不过，光明城主也确实没有出手。这件事并不是杀人那么简单。不知过了多久，图蛮再次出现在了原来的位置。商量好了？光明城主问道。显然，图蛮一个人无法决定，所以回了一趟，和别的神主商量。
，带来了。涂满也不废话，直接手一挥，顿时一张残图飞出。这个时候，秦晨可以看到，加上他自己这张残图，大致可以判断出这份图只有三分之一。赌注已加，战斗可以继续。涂满大声道。战斗场中，神族的铁斧看向了秦晨，报上名来。秦晨看上去没有任何的特殊，可是他不傻，种种迹象已经表明，这是人族最大的杀手锏。他很想知道人族到底是谁。王涛，秦晨随意道。所有人都一脸懵逼，王涛这个名字太普通了，大众的不得了。但没有一个叫王涛是他们听说过的。换句话说，就是没一个因为天赋或者实力而出名的。卧槽，果然是！就在这时，人族中行义身后来自青羽圣地的那名弟子，差点惊得跳起来。行义眉头一皱，那人连忙解释：“行义师兄，你忘了，当初我们通过虫洞之时，那弟子想要讨好你，非常主动的解释自己，他就说自己是王涛。”行义一惊，说实话，作为青羽圣地的核心弟子，讨好自己的普通弟子就太多了。可是他从来没有在意过。所以也不可能记得王涛。然而这一刻他懵了，王涛怎么来了？偷渡，然后还被光明城主看上？不可能！他摇了摇头，出宇宙再厉害，青羽圣地再牛逼，也不可能一个普通弟子来这里就被光明城主看上，还参加这样重要的赌战。突然，他瞳孔一缩，而一旁的沈剑同时小心的传音道：“行义，还记得第二个沈剑吗？”行义点头，眼中带着震惊。沈剑口中的第二个沈剑就是秦晨变化的。秦晨有特殊的变化能力，看不出来。而对方之前去了出宇宙，肯定也会认识王涛。想到这里，他内心猛跳，看着战斗场中王涛的身影，渐渐的和秦晨身影重合起来。虽然差别很大，但是他内心已经有了七八分确定，是他，肯定是他，马德，他不声不响的回来了。沈剑越想越觉得这个可能很大，能让光明城主这么信任的年轻一代，恐怕也只有秦晨。至于修为，那都是狗屁。对于他这种非常了解秦晨的人来说，秦晨去出宇宙几十年，要成为真神，甚至虚空真神，很难吗？如果真的是他，神族那边的十人，危险了。行义道，危险。他们要死了，全部都要死！什么狗屁！蓝月圣的圣子，一个都活不了。沈剑，真道，甚至有些兴奋。行义没有沈剑了解秦晨，但是见对方如此肯定，他也难免内心震动。如果真是这样，蓝月圣帝这次要死七个圣子，这恐怕要让蓝月圣帝疯掉的。而这对青羽圣帝来说是极大的好事。要知道，蓝月圣帝和青羽圣帝的恩怨是所有圣帝中最深的，就像人族和神族一样，虽然恩怨的由来不同，却是你死我活。战斗场中，铁斧听到秦晨的话，眉头一皱。王涛。他听都没有听过，不管你是谁，人族的人都是垃圾。铁斧内心有些警惕，但是嘴炮少不了，这也是给自己提气。你马上就要死了，秦晨平静的道：“哈哈，是吗？你们人族已经死了两个，你会是第三个？当然，就算你杀我了又如何？你们今天有胜算吗？”铁斧大笑，此时的他也不去多想，无论秦晨到底有多神秘，自己拿出最强之力就行了。你是第一个死的，但不会是最后一个。我上来就代表了，战斗已经终结了，你们十个人都要死。”秦晨缓缓道。这一刻，人族这边。沈剑和行义都有点诧异，他们还是第一次见到秦晨说这些多狠话，而且说的无比的认真。那我就看看你是怎么杀我们的！铁斧大喝一声，手中的长斧举起，瞬间化成了一把巨斧，将整个战斗场都给笼罩起来，猛地劈下。王涛，加油，杀了他！王涛，为赵天涯和乔尔报仇。人族这边虽然大家都在疑惑王涛的身份，但是战斗开始后仍然纷纷大喊。秦晨抬头盯着巨斧斩来，他握紧了拳头，拳头上瞬间散发出了冰冷刺骨的寒气，整个战斗场温度瞬间下降。那神王布置的防护罩之上也出现了淡淡的寒霜，这一刻，哪怕是真神强者也感觉到了寒意袭来。这不仅仅是身体上的，还是灵魂上的。那正在落下的巨斧瞬间被一层寒冰覆盖，紧接着寒冰就传到了斧柄之上，正快速的向着铁斧的双手覆盖而去。铁斧原本还紧张的心里，见到秦晨竟然只是拿出了寒冰原力来攻击，他哈哈大笑：“这就是你最强大的攻击手段吗？冰元素！”哼，砰！他双手一震，斧柄之上的寒冰被他震得哗啦一声便粉碎掉落。而斧头之上，寒冰虽然没有被震掉。可是并不影响他的攻击，并且已经来到了王涛的头顶。看来我高估了你，我一击你都扛不下。铁斧的声音响彻整个万族战场，所有人都在这一刻瞪大眼睛。人族的人无比的紧张，同时内心也有些失望。这个给予了无限希望的人，就只拿出了冰元素的攻击。虽说冰元素也不差，但毕竟不是强大的攻击元素，如果没有别的元素配合，很难对强大的对手造成毁灭的伤害。当然，冰元素也可以杀人，但是攻击性不够。如果自身实力不是碾压的话，需要的时间很长。可是秦晨不是说了要一个打十个吗？时间一长，消耗巨大，还怎么打十个？打下一个都悬了。他真的是秦晨？此时的沈剑又疑惑了。秦晨最强的可不是冰元素，甚至很少用。对付神族这么强的天才，没有理由用这个。行义摇了摇头，他也不明白。就在众人各有心思之时，战斗场上发出一声惊天巨响，巨斧已经斩下，瞬间无数的冰元素爆开，整个战斗场变成了蓝色。一个个细小的寒冰在强大的冲击之下四散飞去，最后撞击在了防护罩之上，发出无数的声响。防护罩不停的颤抖，人们盯着战斗场，内心提到了嗓子眼。这一击。人族那位必死！神族有人自信的开口。然而下一秒，当那些冰元素开始消散，可以看清战场时，所有人脸色都变了。
只见秦晨单手托着巨大的斧头，站在原地，没有任何的动弹，而握着斧头的铁斧却是一脸的惊恐。他想要将自己的至宝之斧收回来，可是却仿佛嵌进了天地之中，被一股自己根本无法撼动的力量给固定住，无法收回。你就这点力量吗？秦晨平静道：“老实说，这一击不错，他能接住。最大的不是因为冰元素，而且因为自己的星辰炼体诀，如今他的肉身可以说，即便神王都不一定有他强。哪怕对方的是至宝，仅凭着宇宙真身的实力，自然无法破开他的防御。要不是这样，自己就算多出对方武器，也可能受伤。但是……”没有，如果真要是有，他就不会这样出手了。谁给你的勇气？瞧不起冰元素的，每一种元素都有着他的强大。秦晨手中猛地用力一拉，铁斧脸色大变，巨斧脱手而出。他正要上前，可是陡然发现秦晨已经逼了过来，一根手指点来，带着极度寒意。不知道我这不朽的武学，你能否应付？秦晨淡淡道。狂妄！铁斧听到是不朽武学，瞬间怒气拉满。太狂妄了！关键是他真的感觉到这一指就是不朽的武学，对方这是在侮辱他。他一拳便轰了出来。拳头之上同样带着冰原力，见状，秦晨一笑，他用火眼金睛看过，对方就有冰元素，而且正是修为最高的那一系，而对方却似乎瞧不起冰系，现在却又用冰系来还击，就是这么可笑。而他自己之所以一开始就用冰系，就是要用对手最强的系来打败对手，杀人还要诛心。砰，手指和拳头碰撞在一起，随着一声巨响，再次让所有人都紧张起来。结果会是如何？人族这边最为紧张，不能再败了，再败就是三次。这对气势的打击实在太大。甚至可以直接宣布失败。什么？当众人看到结果后，无数人大惊失色。只见战斗场中，两人相对而立，但是却有些完全不同的结果。秦晨站在那里，看不出任何的异样。而铁斧整个人的身体完全被一层寒霜覆盖，无法动弹，只剩下一张嘴没有被冻结。现在我给你继续嘴炮的机会，你有三个呼吸的时间说话，我看看你是如何找理由说你输给不朽武学的。秦晨缓缓开口，铁斧张了张嘴，一句话都说不出来。他的神力在疯狂的流逝，内心只有惊恐。三个呼吸一到。咔嚓一声，冰霜开始裂开，裂口越来越长。到了最后，当他的神力彻底消失后，砰的一声，整个人如同冰雕一样炸开，而他的身体已经随着冰雕的炸开而消失。死！这一幕让众人倒吸一口凉气，所有人都呆住了，瞪大眼睛看着战斗场中剩下的秦晨，久久没有反应过来。赢了！人族这边的人群中突然一个声音响起，顿时引起了无数的反应。人族赢了，还是以这种强大的碾压性的方式赢的。而神族那边，人们内心翻滚，无法平静，尤其是了解铁斧的人，更是头皮发麻。铁斧是神族中年轻一代最天才的人物了，他是谁？是不是早就超过了年龄？隐藏了修为？有人怀疑道。但是马上引来了白眼，因为能够进入防护罩的，就是符合年龄和修为的。这里可是有两位轮回境强者坐镇，这一点怎么会没有考虑到？查一查，人族中谁是冰系的天才？一位神王直接开口道。顿时，神族有人离开，准备回到神族疆域，暗中查询他们掌握的人族天才信息。下一个，清晨的声音陡然拔高，直接将所有人的讨论声给压下。神族还剩下九人，原本嚣张的他们，完全没有了之前的狂妄。你很嚣张，最终还是之前退下去的叶明率先开口：“不服你便上来。”秦晨直接将目光投过去，叶明脸色一变，瞬间就感受到了秦晨眼中的杀意。可他不可能现在就上去，因为刚刚秦晨和铁斧的战斗时间并不长，他还没有恢复过来，上去就是送死。哼，等我恢复后上来杀你，你千万别死了！叶明最终还击了一句。然而他这话顿时引得另外几人不满：“千万别死，秦晨不死，那就是现在上去的人死了。”叶明也意识到自己的话有问题，张了张嘴，最终还是没有解释：“没人了吗？”是要拖延时间，秦晨冷声道。听闻这话，人族这边也爆发了不满，纷纷开始出言嘲讽。而光明城主道，图蛮，依照规矩，一方有人死后，若是长时间没人上，便由你强行让一人上去。此话一出，众人才明白，这样一来的话，就不会因为没人上而一直拖下去。慌什么？我来杀他！一个蓝月圣地的人瞬间上前，一步便踏入了战斗场中，同时他的气息也在瞬间爆发出来。但是蓝月圣地的其他几人脸色微变，这位在他们几人中不算强，只是虚空真神的修为。九系虽然比铁斧多了一系，并且有蓝月圣地的手段，但算起来真不一定就比铁斧强。你们无需担心，铁斧不如我。况且这人如今已经不是最佳状态，杀他不是问题。来人似乎知道同伴的担心，头也不回的道。随后他看着秦晨，杀你之人叫惊雷。啪！他的话一落，一声惊雷之声响彻整个战场。紧接着，他手中就出现了一把雷刀，阵阵的雷电不停的从刀上打出，将空间都给击穿。秦晨火眼金睛看去，雷系正是对方修为最高的一系。他伸手同样在虚空中一抓，紧接着一道雷霆，仿佛被他从空间层中扯出来一般，肉眼可见的一点点出现。这雷电呈现出紫色，当完全扯出之后，同样在其手中形成了一把雷霆战刀。见到这一幕，所有人都一愣：秦晨不是冰系最强吗？怎么突然用了雷系？而沈剑和行义同时一惊，内心有了一些猜测。人族这次剩下的几个参与人则是更懵逼，因为他们知道秦晨的重力系很强。后来冰系给他们感觉更佳，现在不用重力，不用冰系，又用了雷系，难道雷系还会更强？光明城主则是微不可察的一笑，他已经知道了秦晨的打算。也好，就让我看一看，你的实力能到哪里。他内心也开始期待起来。
。战斗场中，见到秦晨也用出了雷系，惊雷又惊又怒。他叫惊雷，并不是真正的名字，而是在蓝月圣地的所有弟子中，他的雷系可以说是修炼的最好，人们就叫他惊雷。这一刻，他感觉到了秦晨对他的挑衅，对方明显是准备想要用他引以为傲的戏来战胜自己。杀！惊雷怒吼一声，身影瞬间就冲到了秦晨身前，双手握住雷刀，不停的挥动起来。随着他的挥动，每一刀雷霆之力都更强大一分，周围的空间也隐隐出现了变化。仿佛天地之中的雷元素也向着他的雷刀中汇聚，让其攻击更加的可怕。秦晨则是单手握刀，一刀又一刀的劈出。他看似非常的随意，但是每一刀都能将对手的攻击给完美的化解。同时，另一只手却在不停的拍出。观战的人群此时也是无比的认真，在他们的眼中，秦晨却是不停的在被逼退，完全处于下风。只是很多人不解，秦晨另一只手虽然在拍打，却完全没有打向惊雷，仿佛就是浪费元力一般。哼，我还以为你有多厉害。惊雷冷笑的开口，他感觉自己已经完全处于了主动的状态。随时可以给予秦晨最强大的一击，从而结束战斗。是天惊雷，轰！他的雷刀上陡然又爆发出了惊天的雷霆。这一刻，他犹如一尊雷神，完全掌握了战斗场中的雷霆，连秦晨手中的雷刀也因为他雷元力的爆发而被完全的淹没。唰！雷刀直接弹开了秦晨手中雷霆战刀，猛地就斩向了秦晨的头顶。观战的很多人族大惊失色，而神族那边却爆发出了兴奋的声音。然而，有一部分人却是没有多少反应，他们的面色凝重，有一股压抑的气息笼罩在心头。而那些真正的强者。已经抬头看向了战斗场的正上空，在那里，无声无息之间，已经形成了一个可怕的漩涡。漩涡周围阵阵的雷电之力弥漫，而这个压抑的气息就是从上面传来的。他的拍打竟然是在引动天地的雷元力，形成了一个可怕的必杀之举。一位神王深深的吸了口气，周围听到这话的人纷纷大惊。战斗场上，惊雷丝毫没有注意到他在全身心的和秦晨战斗，而此刻他即将要斩杀秦晨，他已经露出了兴奋的笑容。你要死了，秦晨淡淡道：“哈哈，你知道你在说什么吗？你以为这样？”就能影响我？他大笑，雷刀距离秦晨的头颅越来越近。我说你要死了。秦晨没有任何的变化。惊雷冷笑，也懒得理会。然而下一秒，他就突然感觉到了一股强大的死亡威胁。他惊疑不定的抬头，紧接着就露出了惊恐的神色。一个漩涡正在头顶，上一秒还在旋转，下一秒，一道耀眼的雷霆瀑布瞬间倾泻而下，速度之快，根本来不及任何的反应，轰的一声就落在了他的身上。砰！战斗场中，因为雷霆的落下，发出了滔天的巨响，大地在这一刻猛地抖动，而惊雷甚至都来不及惨叫。身体瞬间就被雷霆给轰成为灰，什么都没有留下。当一切恢复正常，战场再次陷入了寂静。所有人头皮发麻，又死了一个，还是在这种极致的视觉冲击中死去。下一个，突然，冰冷的声音将众人惊醒过来，一些神族人甚至吓得一个机灵。霸气！人族这边听到秦晨喊下一个，兴奋又激动，很多人仿佛感觉自己亲自出手斩杀敌人一般，那种快感甚至超越了长时间未体验过的男女之事。我现在越来越好奇，这个王涛到底是谁了？谁能告诉我他到底是哪位神仙啊？有人大叫，兴奋的不行。一定是隐藏的天才，我人族已知的天才中并没有这样恐怖的存在。但是这些不重要，他将会是我人族的英雄，他的名气将会直接超越所有天才，包括秦晨。有人认真的说道。相比于人族，神族那边一个个面色冰冷，他太嚣张了。神族的还剩下八位参与者中，一人冷漠开口：“这下一个。”三个字让他们无比的愤怒，这就是一种对他们的藐视行为。尤其是想到叶明说的要连杀三人，然而叶明杀了两人就自己下场了，可是秦晨却仍然在台上喊第三人，怎么没人了吗？如果你们觉得自己不行，说出来，我允许你们两个人一起上。秦晨盯着神族那边，继续开口。这是他有史以来嘴炮最多的一回，不是他喜欢嘴炮，而是他要提气，提人族这边的气。刚刚的连败，让人族气势降到了冰点。虽然扳回两轮，但是气势只是回来一些而已。而嘴炮就是提气的前提，嘴炮之后再斩杀对手，士气将会瞬间提升。果然，听到秦晨话，人族这边的人并没有觉得这是大话，因为他们刚刚看到了秦晨的霸道，所以他们变得更为激动，甚至纷纷开始了叫嚣，让神族快点。不行，救上两人，这不是无脑冲动，而是相信秦晨敢这么说就有把握。神族那边的人听到秦晨的话，一个个气得发抖。我去杀了他！八人中，一个神族人怒喝一声，准备上前。然而就在他刚要走出时，身旁一个蓝月圣地的人比他更快一步，瞬间就跨入了战斗场。我想看看区区十宇宙会有怎样的天才。来人语言随意，一脸的淡漠。他看着秦晨，记住我的名字：萧长山，蓝月圣地圣子。对了，你应该并不清楚蓝月圣地的圣子代表着什么，不过你没有必要知道了。秦晨看着他。不得不说，这逼装的比自己有逼格，自己说话尽量的霸气了，可是对方这风轻云淡的表情，着实更高级。蓝月圣地圣子，我不是杀过吗？秦晨看着地上还未完全消散的鲜血，萧长山并不生气，只是缓缓道：“一个是实力垫底的而已，你能杀我蓝月圣地一个圣子，也就是你这一生最大的成就了。但也因为这样，你的生命已经来到了尽头。”轰！他的身上火焰滔天，将周围的空间燃烧的啪啪作响，整个战斗场的温度瞬间就无限的拔高。刚刚战斗中已经破碎的地面形成的石块，在这一刻肉眼可见的融化。只杀一个吗？秦晨摇了摇头，并没有在意
比你想象的要多。秦晨想到了蓝月圣地的第一圣子和第二圣子，蓝月圣地的圣子应该是天赋和实力的综合排名，第一圣子十一系，但是实力没有多强，至少不是十人中最强。第二圣子倒是不错，但仍然不算最强。这里最强的反倒是站在神族那里的唯一的一个十系，对方有三系是宇宙真神了。当然，这只是以修为来判断，但都是同一圣地的圣子，其他手段应该差不多，所以修为高低大概率代表着实力高低。找死！萧长山手一挥，轰的一声，强大的火焰向着秦晨冲去，带着阵阵的破空声。一眼看去，犹如一颗火焰星球横撞出去。火焰，秦晨微笑，他最不怕的火焰，修为最高的，法则领悟最深的，也是火焰。只见他身上火焰升腾，在出现的同时，周围萧长山弄出的火焰在不停退避，仿佛是血脉的压制一般。在那冲击来的火焰到来的瞬间，他伸手便抓了出去。砰！萧长山内心一喜，以为已经对秦晨造成伤害。然而很快，他就看到秦晨缓缓的走来，身上的火焰飘动，让他感觉到心悸。不可能，我的火焰已经是四重法则了，怎么可能被压制？他最强的不是雷元素吗？萧长山脸色变了，他的感觉太强烈了。这个人的火元素明显要比他高一级，不是修为上的，而且等级上的。暴焰之拳，萧长山意识到自己不能弱了气势，强行压下了自己内心的震惊，暴喝一声，他的拳头瞬间被一道碧蓝色的火焰笼罩，同时他的眉心处一只眼睛缓缓的出现，睁开，在睁开的瞬间，一道金色火焰从中射出，被他的拳头给吸收。见到这一幕。蓝月圣地正在观战的几人脸色微变。萧长山用出了他的秘法，他们有些不愿相信。萧长山是一个不仅仅修行天赋很好的人，还是一个创造型天赋者，拥有天赋技能、创造之眼。一般来说，宇宙的生灵天赋技能在后期就很少用了，因为天赋技能的升级太难了，到了后面跟不上进度，所以用出后效果不大。但是辅助性的天赋技能便不一样，它多少还是可以辅助自己一些，哪怕是一点点。而萧长山的天赋技能就是辅助，还是强大的辅助，能够辅助自身创造武学。创造之眼可以通过观看武学，而让自己对武学的领悟有更深的理解。所以萧长山在武学的创造上造诣很深，甚至创造了一门秘法。这门秘法是火系秘法，因为它最强的就是火系秘法。通过创造之眼形成一缕特殊的火焰，增加自己的火元力，让自己的一击之力瞬间暴涨。当萧长山喊出暴焰之拳，拳头打出时，火能量达到了顶点。原本他被压制的火焰直接压了回去，完全弥补了法则上的差距。我现在的火焰虽无法压制你的火焰，但我这一拳你必死。萧长山带着极度的自信。秦晨看着轰击而来的一拳，同样握紧了拳头。你也试试我这一拳。说着，他的拳头变得通红，一股无敌而霸道的气息升腾。在那一拳到来前，他猛地轰了过去，火拳无双。轰！随着一声巨响，整个空间一阵剧烈的抖动，震得观战的人一阵耳鸣。战斗场上，漫天的火焰爆发，将天空烧得一片通红。太可怕了！观战的人，无论是神族还是人族，哪怕是距离极远的其他联盟之人，也都感到了刚刚这一碰撞之下产生的力量，简直不可思议。我第一次见到这么可怕的战斗，而他们比我们还要年轻。有人惊叹：“五万岁以下，这里很多人都不止。一看年龄，他们大不少；一看实力，特么的却弱了这么多。”这一刻，很多人都感觉到自己真的太菜了，有一股不自信从内心生出。快看！突然，有人大吼。这个时候，众人看清了场中两个身影都站在那里，只是两人的情况完全不同。秦晨看不出任何的异样，然而萧长山那出拳的手臂已经不见了，空气中散发出了淡淡的血腥味。很显然，整条手臂都被击得粉碎，而他的身体更是出现了窟窿，被一拳洞穿了。这一幕看得人头皮发麻。神族那边已经完全失声了，他们有的神色凝重，有的带着惊骇，还有的盯着秦晨，眼中带着嗜血。而人族这边更为激动，又赢了，连赢三场，而且都是以这种绝对碾压的方式赢下，实在是太震撼、太提气了。有人开始高呼王涛的名字，声音中带着激动、崇拜。这一刻，王涛之名在不少人的心中已经超过城主了。没办法。城主这样的都是高高在上的，哪怕现在光明城主就在这里，他们也觉得无比的遥远。可是秦晨不同，他就在战斗，和一群真神战斗。人群中，沈剑盯着场中的秦晨，缓缓道：“绝对是他，狗屎的王涛，能连续用出几种元素，还都这么厉害。只有他。”行医此刻眼中都是震撼，他已经相信了是秦晨。可是秦晨的这种成长速度实在太可怕了。他已经想过对方会很强，可是强的过分了。自始至终都是虚空真神的气息，然而却有这样的实力出宇宙，真的不如。地科也不是他的对手吧？这一刻，他想到了青羽圣地的第一圣子，那个在他眼中一直是全宇宙最具天赋的男人。现在，那个男人恐怕不如这一位了。下一个，秦晨的声音再度响起，好似一道催命符，让无数人心中一颤。神族那边剩下的几人，一时间竟然无人立马上前。秦晨看向他们，我说过，今天我要杀十人，你们还剩七人，我允许你们一起上。他完全将这群人给看穿了，一起上可以给他带来强大的压力。不过他现在想要的就是那种效果，因为。他发现自己在战斗的同时，火系境界竟然有了提升，提升不大，但是如果再加一些压力，本就要突破的修为还真的有可能突破。当然，这只是次要的，因为他现在还剩余一些能量物，之后就可以尝试突破。
，他要的还是那种在强大压力下的战斗质感，这可以凝聚他的无敌气势。他这话一出，让无数人变色，就连人族这边的人内心也猛地跳动了起来。一对七，太疯狂了，何止疯狂，我都被这话吓到了。千万别这样！有人开口道：“之前说一对二，他们还绝对相信秦晨，可是一对七，哪怕秦晨刚刚表现的再厉害，他们也忍不住一阵发虚。”而神族那边已经被这话彻底激怒了：“他特吗？太狂了！他太狂了！我都想上去打他！”有人大吼：“我虽然实力不够。”但要是有机会，我一定要杀他！一定，很多人已经开始不理智了，就连一些神王也被秦晨的话给狂到了。他们怒目圆睁，死死地盯着秦晨。天底下竟然还有如此狂妄之徒！图蛮站在所有人前面，他想要说些什么，可是规矩不允许他为参与者做出任何的决定。但是他的眼中透露的意思很明显了，就是要让他们一起上，因为他现在已经看到了秦晨的强大。就这几人中，恐怕没人是其对手。既然他说了，那便满足他。七人中，一个神族的人开口道：“他的话一出，剩下的几人全部走出。”两位神族人，五个蓝月圣地的圣子决定一起对秦晨出手。没办法，如果不一起，没人有把握能在秦晨的手中活下来。哪怕是实系的这位宇宙真神，同样如此。当然，有人也想过，也许随着一个个的上去，秦晨可能会因为消耗而虚弱，那个时候便是机会。可是，谁先上是一个巨大的问题。明知是死的情况下，自然不愿意送死，尤其是蓝月圣地的人。况且，要是秦晨没有因为消耗而虚弱呢？而现在，秦晨既然自己开口允许他们一起，这不算违规。很快。七人走进了防护罩，你真是找死啊！蓝月圣地的实系宇宙真神，也是这次神族这边最强的那人，缓缓开口。这一刻，他拿出了绝对的高姿态，其他人也隐隐以他为首。你是不是觉得你们蓝月圣地很牛？不过在我看来，也就那样。尤其是什么圣子，在我眼里真的不行。秦晨看着他，平静的开口：“大胆，我蓝月圣地岂是你们评价的？别以为你杀了两人，就真觉得自己天下第一。”那人冷喝道：“这次来时宇宙，要不是因为神族和蓝月圣地达成了协议。”并且承诺了他们七人巨大的好处，他甚至都懒得前来。秦晨一笑：“圣子，我可不只杀了两人，你应该知道鲁巴特和穆青吧？”“嗯。”蓝月圣地的几人脸色同时一变。“你知道我圣地的第一和第二圣子？”其中一人忍不住开口：“认识，不仅认识，我还将他们给杀了。”秦晨轻声道，仿佛在说一件非常寻常的事情。可这话一出，几人瞳孔猛缩。“你是谁？”他们死死地盯着秦晨。这一刻，终于意识到了不对。秦晨的面容开始变化。渐渐的，在所有人震惊的眼神中，他恢复了原来的模样。秦晨，整个战场突然爆发出了一阵阵惊呼声。无论是人族、神族，还是另外观战的几大联盟，甚至宇宙中正在观看直播的人都被惊住了。这一刻，宇宙炸锅了！是秦晨，竟然是秦晨！卧槽，原来是他，也是，只有他才能这么厉害。什么狗屁王涛，早就知道是假的。你知道毛啊？之前有人猜测是秦晨，你反驳的最积极。人族这边所有人都沸腾了。秦晨回来了，无声无息的回来。一回来就以这么强势的方式出现，这也推翻了之前一些人觉得不会是秦晨，因为秦晨实力不够的想法是错误的。同时，既然秦晨出现，那么这一场赌战代表着结果已经定了，因为他从未让人失望过，我从未在敌手手中败过。这是人族的第一天才，他们有着无条件的信任。果然是他，沈剑激动的浑身发抖，他猜对了，同时也代表了这一次人族赢定了。而行义则是震惊无比，他震惊的是秦晨之前的那些话，鲁巴特、穆青竟然被杀了，他知道秦晨不会说谎。然而，秦晨才去了出宇宙多久，不仅仅和蓝月圣地杠上了，还杀了两个圣子，第一和第二。对方是怎么活下来的？他相信蓝月圣地一定在报复秦晨，被圣地盯上还能活蹦乱跳，只能用无法理解来形容。邢师兄，他不会是被蓝月圣地的人给追杀回来的吧？一个蓝月圣地的弟子小声道。他猜测秦晨回来恐怕是在十宇宙待不下去了，因为实在是太疯狂了。邢毅摇头，不会被蓝月圣地追杀，逃回来怎么可能一点动静都没有？不过待不下去应该是真的，偷偷的回来了。不管如何，总之。他不知道说什么才好了，而神族那边看到秦晨的模样后也是震惊无比，但更多的是愤怒，包括其他联盟的人同样如此。这位可是杀了他们太多的天才了，导致他们现在的天才和人族的比起来差了一个档次。特么的，竟然是他杀了他，杀了他！已经有不少联盟的人开始叫嚣起来了，当然也只是叫嚣而已，没有顶层的允许，他们没法动手，也不敢动手。秦晨，战斗场中蓝月圣地的几人也很诧异，他们来到这里时就听说了这位的事迹，不过他们并没有在意。哪怕知道秦晨掌握的元素系是十二系，他们也没有在乎，因为他们的第一圣子是十一系，只差一系而已。有蓝月圣地的底蕴，这一系不算什么优势。可是现在，秦晨竟然说杀了穆青，这让他们不愿相信。刘颖，他说的是真的吗？蓝月圣地的一个圣子向那些十系的宇宙真神问道。刘颖，蓝月圣地第四圣子，也是所有圣子中实力最强的。不管是不是真的，今日都要杀他。如果是真的更好，就当为他们报仇了。刘颖开口道。被杀了，他在蓝月圣地的圣子中地位就更高，而且现在要是杀了秦晨，不仅仅可以获得神族给的报酬，回去后蓝月圣地也会给予相应的奖励，一举两得。
。轰！就在这时，他猛然踏出一步，恐怖的杀伐之气弥漫，大手一挥，黑暗气息从他的袖口之间冲出，一瞬间，整个战场从白天变成了黑夜。他的身后六人也没有再废话，纷纷气息升腾，一时间，各种强大的元力交织，要镇杀秦晨。此时的秦晨面对七人的攻击，他没有任何的表情变化，只是在攻击到来之前，在身前猛地一斩。这一斩，在很多人眼中无比的普通。甚至有人不知为何秦晨会这样出手，因为没有对打来的攻击有任何的效果。然而，一些见识广的人却是瞳孔一缩，在他们的眼中，秦晨的身前空间和时间仿佛在这一刻消失了。砰，砰！几道攻击打来，在秦晨的面前就直接爆开，无法接近秦晨。刘英脸色一变，这一手断时空，让他顿时对秦晨更加的重视。都给我认真点，否则有人会死。他严肃的开口。问言，其他六人浑身一寒，岂会不知道这次遇到了真正的可怕敌人？我们是蓝月圣地之人。怎能败于他手？一个圣子高声道，为众人打气，一口一个蓝月圣地，在我眼里，圣地不过如此。你们活在一个名字之下，倒不像是你们厉害，而是蓝月圣地给了你们厉害的资本，你们的最高成就也就只能困在圣地中了。而我终将一个人就踩在圣地之上。秦晨傲然的开口：“这些人格局真的也就这样，宇宙的巅峰从不是圣地，瞧不起圣地，你只有死。”哗！刘影一拳轰出，前方断开的时空被他一拳轰碎，紧接着时空恢复，他一步便逼了过来。后方的六人丝毫不落后，连忙跟上。一瞬间，六人便已经来到了秦晨的身前，而秦晨却露出了一抹笑容。他的体内元素星域和星辰细胞已经完全的开始运转，他身体的力量在疯狂的提升，十倍、二十倍、三十倍，眨眼之间直接暴涨了百倍。星辰炼体诀，五圣状态。这一刻，一瞬间，一股暴涨的力量以秦晨为中心冲击而出，空间直接破裂。正走来的七人中，其中有三人砰的一声被冲飞出去，还有三人身体控制不住的往后退，眼中尽是骇然之色。而刘颖身体也忍不住晃动起来，最终才在震惊中稳住了身形。你，轰！他的话还没有说完，就看到秦晨消失在原地，紧接着身后传来一声巨响，伴随着一声惨叫，一个蓝月圣地的圣子倒了下去，他的头颅已经没有了，别一拳轰碎。小心！刘颖大吼。轰！他的话刚一落下，又是一声巨响，这一次是一个神族的人，惨叫声都来不及发出，身体就被一拳轰入了一个大坑之中，完全没有了声息。剩下的人感觉到了一股寒意值冲天灵盖，他们一个个都露出了惊恐的神色。不停地注意着自己的周身，出来！其中一个神族的人忍不住大喊，他的话刚落，轰的一声，身体就被强大到恐惧的力量击中，他只感觉自己的神力在疯狂的流逝，从百分之分百，瞬间就只剩下百分之五十，然后四十、三十，呼吸之间，神力便被清零，他不甘地倒了下去。从一开始战斗，眨眼间，秦晨直接杀了三人，一个神族，两个蓝月圣地圣子，而此刻还剩下三个蓝月圣地圣子和一个神族的人，他们恐惧了。不停的嘶吼，让秦晨出来，同时无比谨慎的注视着周围，防止秦晨对自己出手。正在观看的众人已经懵了，瞬杀三人，这可是真神啊！最弱的都是虚空真神，真神之所以为真神，那是拥有了神力的存在，身体也是神体，体内世界已经在向着宇宙的形态转化，并且会为自身不停的提供力量。所以不朽难杀，真神更难杀，因为神力难以磨灭。而现在三位难杀的真神，如同小鸡一般，一拳就被直接打死，这还是同等级的对手吗？所有人都懵了，包括神王。甚至图蛮和光明城主也震惊了，图蛮已经疼得站了起来，他脸色无比的难看。光明城主则是惊讶，同时也随时注意着图蛮的动作，以免对方出手。战斗场中，刘颖的内心也滋生出了恐惧，甚至这一刻，他后悔了，后悔来到这里为神族出战。所有人全部聚在一起，他大喝一声，顿时，另外三人全部快速的和刘颖汇合，七人瞬间站在了一起。他人呢？能找到吗？一人声音带着颤抖，太可怕了，他们竟然连人都找不到，这还怎么打？完全没办法，莫人回答他的话，因为另外几人同样找不到，仿佛秦晨真的就是完全消失了一般，无声无息，空间中都没有任何的波动。时间和空间的融合，我们完了。一个蓝月圣地的弟子再也没有之前的傲然，神色焦急的开口：“慌什么？都给我认真些，不过是利用时空之力，让我们无法感应到而已。他一旦出手，自然会出现。”刘颖冷声道：“轰！”就在这时，一个拳头凭空出现，轰向了其中那位神族的人。他惊恐的大叫：“出来了！快快出手！”面对这一拳，他已经生出了恐惧，一个人根本应付不了。还好发现的早，及时的大喊。另外三人本身就在他旁边，也马上反应过来。一人身体一震，无数的金元力形成了一把把金色长剑，长剑在虚空中不停的冲击，要将那露出的拳头给剿灭。另一人手中出现了一把雷霆长鞭，瞬间就甩向了秦晨的拳头，要将其给固定住。而刘颖浑身黑气，整个人如同一尊魔神一般，挥手之间黑气滔天，这些黑气疯狂的向着秦晨的手臂中钻，要去影响秦晨的心神。三人，一人攻伐，一人困住，一人影响，瞬间就完成了配合，杀了他。机会！看到这一幕，神族的人激动的大喊。然而下一秒，那束缚手臂的雷鞭，砰的一声便炸开，秦晨直接从虚空中显现了身形，随后拳头继续向着那神族的人轰去。
。神族之人脸色大变，可却没有任何的反抗之力，被一拳打得倒在了地上，不停的惨叫。随后，秦晨的周身出现了一股让人心悸而恐惧的原力，那打来的攻击以及刘颖的黑暗原力，没有任何抵抗的被快速磨灭，毁灭。刘颖瞳孔猛缩，他的内心不由得一颤，合力逼我出现。秦晨一步步的上前，嘴角露出了淡淡的笑容。你们有没有想过，逼我出现会死得更快？秦晨的气势拉满。爆炸性的力量让战斗场上出现了一道道可怕的能量风暴。他的话带着绝对的霸道，然而剩下的三人没有再反驳，也没有还击，因为这一刻他们感觉到了这种强大的压迫感，让人窒息。杀！刘颖大喝，脚下一踏，原力涌动，率先上来。这种情况，他必须要拿出该有的气魄，不能有丝毫的退缩。他都弱了气势，那他们就真的会死了。另外两人虽然内心有些抗拒，但不得不强行压下这股抗拒，跟着刘颖上前。三人不断的出手，各种原力被打出，杀伐气息弥漫，溢出了防护罩。仅仅是剩下四人的战场，此刻却如同灭世之战一般。然而，这一切却无法阻止秦晨的动作。他们看到了自己的攻击，打穿了秦晨周身的毁灭之力，也打到了秦晨的身上，可是却没法对秦晨造成多少伤害。不要停，都给我攻击！刘颖大喝。秦晨承受着强大的攻击，但他的神色却没有任何的变化。这种攻击对他有一定的效果，然而却无法对他造成真正的致命伤害。秦晨傲然而行，一边出手将他们的攻击化解，一边肉身也承受着那些没有化解的攻击。砰！他靠近众人之后。一拳下去，震得三人不断的后退，而他则是没有丝毫的停顿，再次上前。好强！看着战斗场中的情况，观战的人纷纷骇然。此刻的秦晨太强势了，一个人力压三人，隐隐还有一股无敌的气势。神族那边的人内心已经开始慌了，秦晨的气势已经形成了碾压。这种情况下，自己这边很难再反弹了。砰！没有任何的反转，其中一人被一拳轰得肉身崩碎，剩下的两人信心开始动摇，道心出现了的不稳。很快，其中一人也被秦晨给彻底轰杀，只剩下刘颖一人。他此时状若疯魔，不停地打出自己的最强的攻击，然而这些攻击却已经开始乱了，没有之前的凌冽。蓝月圣地的圣子，你有什么特殊吗？可以告诉我。秦晨的火拳打出，让刘颖身体倒退。刘颖一言不发，身体突然间开始膨胀，力量也在这一刻暴涨起来。同时，黑暗原力和雷霆原力融合，在战斗场中形成了强大的黑暗雷霆。元素的融合之力和力量的暴涨，顿时引起了众人的惊呼。很显然，这是刘颖最强的一击，也是在绝境中才会用出的一击。然而，秦晨的周身在这一刻出现了一道道的黑白原力，黑暗和光明的融合之力，绕着他的身体流转，将所有的黑暗雷霆给阻拦在外。砰！秦晨带着强大的气势，在刘颖出手之间，他同样也没有丝毫的留手，双掌带着毁灭之力不停的挥动，每一次拍出一拳，都能让刘颖打出的原力瞬间消失一大片。刘颖此刻真正的感受到了毁灭元素的可怕，这个可以用来防御，让其他元素一靠近就被磨灭的元素，一旦攻击起来，实在是让人惊悚，不敢去面对其锋芒。轰！秦晨一拳打出，前方的空间坍塌，刘颖伸出的手臂被这一拳打得粉碎。他面露惊恐，想要凭借着自己的神力将手臂给恢复过来。然而他发现，无论他如何做，都恢复不过来。怎么可能？我可是蓝月圣地的圣子，最强的圣子。这一刻，刘颖有些惊惧，同时道心也有点开始崩塌的迹象。他不是不能接受失败，但是他无法接受败给狮宇宙的人，而且还是以这种被碾压的方式败的。这里发生的一切，他从未想过，也难以想象。然而突然的出现，让他原本的认知刷新了。如何能够接受？此时的秦晨却十分的冷漠，他没有停下，仍然在出手，每一击都强大到了极点。观战的永恒真神都感觉到一阵心悸。刘颖终于还是坚持不住了，口中溢出鲜血，身体在不停的退，眼中也出现了从未有过的恐惧。他甚至有一种逃走的冲动。然而下一秒，当他退到防护罩前面，被阻挡在那时，他才反应过来，在这里面想逃是逃不掉。砰！秦晨再次拍出一掌，这一掌直接拍在了刘颖的眉心之上，刘颖的身体瞬间僵在原地。他感觉到毁灭的力量让他的身体快速的流逝。呼吸之间，就几乎完全被清理干净。他不甘的倒了下去，然后身体也在毁灭之力下开始被破坏、消散。刘颖死，整个战场变得一片死寂，所有人都愣愣的看着战斗场中剩下的秦晨、神族，还有其他几个联盟的人，真的被镇住了。哪怕是那些神王，也深深感受到了秦晨的威胁。虽然现在还不足以是他们的对手，但是在将来一定是。而且以秦晨的这种可怕成长速度，一定不会太久。这就是蓝月圣地的圣子吗？可惜了，加上我在处宇宙杀的，也就只杀了九个而已，还差一个。秦晨缓缓道：“此话一出，让神族那边的人脸色铁青。蓝月圣地是他们的同盟，这次还是他们请人过来的，结果死个干净。可想而知，蓝月圣地不仅仅会对秦晨做出报复的行动，对他们神族也绝对会不满。死完了，这无论如何都不会接受的，甚至会怀疑是不是被神族给坑了。”下哦，好像没人了。秦晨突然开口，然后带着失望的神色，摇了摇头后，朝着人族所在的方向走去。见状，神族的人气炸了。秦晨明显就是故意的，人都被杀光了，还故意说下一个，这是在恶心他们。该死！我要杀了他！有人忍不住了，可是很快他就被众人给拉住了，让他别冲动。你们别拉我，我也符合赌战的条件，我定能斩他。这是一个六系的虚空真神，显然是被愤怒冲昏了头脑。当人们不再拉他时，他却很快
，不敢上前。神族的人只能眼睁睁地看着秦晨走回去。哈哈，徒蛮，这些东西就多谢了。光明城主大手一挥，顿时将之前准备好的赌注全部收了过来。徒蛮见状，没有阻止，他甚至没有去看光明城主，而是盯了一眼秦晨，然后带着众多不甘的神族人转身离开。其他几个在远处观战的联盟中，也有联盟的高层在注意着秦晨。这一次的比试虽说和他们没有关系，但是却让他们更加的清楚了秦晨如今的可怕，主要是这个潜力。虚空真神却能击杀实系的宇宙真神，这种越级杀人的实力实在是让他们心中不安。不过他们都没有下达什么暗杀命令。这个时候最怕的是神族，而他们可以隔山观火。秦晨，你隐藏的可真深啊！沈剑跑来，一拳打在秦晨的胸口上，开口道。秦晨一笑，还行。一旁的行义开口道：“秦晨，你去了出宇宙后，都发生了什么？怎么就杀了蓝月圣地的第一圣子和第二圣子？”边走边说。他们已经回到了人族的区域，光明城主离开了。而秦晨和几个熟悉的人，则是通过战场不远处的虫洞回去。一路上，秦晨将已经在出宇宙的部分经历说了出来。闻言后，众人都啧啧称奇，而行义更是感慨道：“没想到，你就去这么点时间，就已经闹成那样了。现在这边的事情，蓝月圣地早晚会知道，到时候恐怕会疯狂的。你现在最好还是不要前往出宇宙了。”秦晨没有回话，不去出宇宙是不行的。系统的任务还没有完成，血塔的第二阶段也在出宇宙，还有那神秘的地图、宇宙的秘密，一切都指向了出宇宙。不是他非要了解宇宙的秘密，而是宇宙的秘密。关系到太多东西了，宇宙大破灭，他需要搞清楚。还有宇宙中像他这样的特殊机缘者，应该还有。另外，系统到底怎么回事？说不关心，那是假的。见秦晨没有开口，行义知道自己的话是多余的，只好道：“你什么时候回去，我和你一起吧。”你要回去了？秦晨意外，我在这边本身就没什么任务。他摇了摇头，回去后在圣地中闭关，争取参加下一次的圣子竞选。秦晨选上圣子，对他的冲击很大。在人族这边，他虽然也没有耽搁修行。但是和在青羽圣地完全不同，那边有他的老师和长辈，不懂的问起人来也方便很多。你还是别和我一路，神族不会轻易放过我。其他联盟不确定，但恐怕也会虎视眈眈。我一旦动身前往星海，恐怕瞒不住他们。分开走，你们更安全。”秦晨开口道。“他当然不会走星海，但是走明远沼泽那边，不能带着行义，所以只好这样开口。”行义还想说什么，秦晨直接转身离开。“好了，我还有事，什么时候走都还不一定。”说完，他直接朝着光明城主的雕像处飞去。“这么着急来找我，是有什么重要的事吧？”光明城主看着秦晨，这次的赌战，秦晨的功劳最大。不过之前给了秦晨一些永恒真神的体内世界和奇物，算是给了奖励。另外，至宝当然也会为秦晨准备，只是这种顶级至宝，现在秦晨还用不上。以后秦晨成为轮回境强者，如果需要，肯定会给予。秦晨对于奖励也没有什么要求，他需要的能量物资源库中既然没有，也不强求。城主，这次来是想要问问，之前你拿出的那份残图到底是什么？我看神族那边也很在意。秦晨开口问道。光明城主点了点头。我就知道很多人会好奇，这是很少有人知道。不过告诉你也无妨，这是一份古界残图。古界，秦晨一愣，他从未听过这个地方，但似乎就是某个星球或者秘境，就像生死街类似。修行者修的其实就是自己的身体，当修为越来越高之后，自身的体内就会形成一个体内世界，体内世界可以投影出来，甚至可以剥离出来，所以它也是一个可以具象化的真实世界。你也可以将我们所在的这个宇宙看成是一个人体世界，那么古界就是这个世界最核心的地方。光明城主开口解释，秦晨内心一动。这么说也没有任何的问题，他开口道：“可以将其看成是宇宙的大脑。”光明城主一笑：“可以这样想，就当它是大脑。你想想，宇宙大破灭是毁灭后的新生，宇宙中的一切几乎都逃不掉。但是，既然毁灭了，为什么又会有新生？这证明肯定不是完全的毁灭，至少这个宇宙的大脑一定是完好的，否则哪里来的新生？”秦晨想了想，缓缓点头：“就像是人死后可以复活，可以看作是新生。不过那是因为有真灵还存在，有人生的痕迹，在这个宇宙中，如果彻底的毁灭，那便无法复活，不存在什么新生的问题。”宇宙也一样，如果真的什么都毁灭，同样不会再有新生。这个地图就是宇宙的大脑所在的地方，我们将其称为古界。之所以这样称呼，因为它从来没有被毁灭过，没有心，只有骨。光明城主继续解释。然而，秦晨仍然有很多的不解。既然有人知道有这么一个地方，为何又要靠地图来寻找？这些只是推测，还是真的有人见过？似乎看出了秦晨的疑惑，光明城主继续道：“这些没有得到任何的直接认证，但是不仅仅是猜测，很多事情都有这个指向。”就比如第一城主当初就是因为有了关于古界的线索，然后去寻找，只是到目前没有任何的消息。又比如你的师傅当初就是在出宇宙中发现了一个秘境，然后回来带着一群蜂王修为的人前往，也是因为在那秘境中他看到了一些关于古界的线索。还有在宇宙中有着一些自称古门的人，他们会寻找破级之人，给予他们的身份凭证。据说他们就是来自古界。还有就是这种残图，总之有不少古界的影子。据我们猜测，如果找到这么一个地方，就能真正的轻松度过宇宙大破灭，无需担心陨落的问题。听到古门时，秦晨内心一动。之前去生死界碰到的那带路的人古劳和古拉，不就是自称古门的人吗？他们当初见到自己的实力天赋后，还给了他一个身份令牌。当时他只是以为古门是一个普通势力。
看来到时候去出宇宙，得留意一下他们的情况。”秦晨内心暗道：“对了，城主，破级之人有什么说法？”对古界，他内心虽然好奇，但很显然，连轮回境强者都在寻找的地方，现在的他还无法靠自己的力量找到。而他注意到，城主说：“古门的人是在找破级之人。”所谓破级之人，就是掌握的元素系超过九系的人。当然，古门要找的是宇宙中最优秀的，所以。他们找的破级之人，恐怕是破十二系的人。光明城主缓缓道：“城主，你知道有超过十二系的吗？”秦晨当初听帝科说过后，就知道宇宙中存在了一些机缘可怕的人。也许有人不比他的系统差，但终究没有得到证实。光明城主摇了摇头：“人族乃是十宇宙万族，能达到九系的也极少。你师傅是已知的，唯一破了九系之人。”秦晨点头：“第四城主是十系，所以在十宇宙，别说破十二、破九，都是凤毛麟角。当然，出宇宙不一样，但是真正破十二的，我也没有见过。”他摇了摇头，苦笑道：“其实，在以前，我甚至不信有人破了十二系。但是你应该是破了吧？”他看着秦晨，眼中带着期待。之前的赌战，在最后一场一对七之时，秦晨打出过很多种原力。最关键的是，以前就知道秦晨是十二系，而现在多出了毁灭系，所以他才有此猜测。秦晨点头，他既然用出来了，就没有准备隐藏。果然，如此一来，对古界的存在真实性，我的把握更大了一些。古界也许就是一个真正聚集了各个大时代顶级天才的地方，而如果能够找到他，也许就能让我们。甚至整个人族成功度过第九个大破灭时代。光明城主缓缓道：“城主，你看。”秦晨手掌一翻，手中出现了一个地图残片。光明城主看到后，顿时就露出了惊讶的神色。“秦晨，你这是哪里来的？”他有些不可思议。秦晨将自己在出宇宙秘境中遇到截流云的事情说了出来。闻言，光明城主缓缓道：“截流云，血，难怪。”城主，你知道血的情况吗？秦晨问道。光明城主摇头：“和你一样，只知道他是血之一脉的始祖，具体的并不清楚。其实……”我也是经历过血塔考验的。秦晨一愣，诧异的看向光明城主。光明城主解释道：“没什么好奇怪的，血塔存在的时间具有关信息，有五个时代了。不仅仅我，不少的轮回境强者都经历过。有人成功吗？”秦晨连忙问道。“没有。”光明城主摇头：“第一城主都没有吗？”秦晨诧异无比：“这些人可都是轮回境界强者，宇宙中绝顶之人了。第一城主他已经经历了八个时代，有血塔时，他早已是轮回境强者，并没有参与。当然，参与了也很难，因为我们的元素系都没有破级。”按照现在知晓的血塔难度，不破级，第一阶段都很难过。我当初也没有完成第一阶段的最后一个。光明城主摇头，说得很坦然，并没有因为这个而感觉到任何的丢人。总之，你以后若是能够完成血塔的考验，尽量的完成，也许这是一个能让你达到宇宙最巅峰的路。光明城主提醒了一句：“血塔之主太过神秘，自然非常的不简单。”秦晨点了点头，不再纠结这个，而是道：“城主，这残图应该有九份吧？”光明城主点头：“对，我人族原本有两份，后来神族带走一份，现在拿回来。”加上你这一份，只差六份。而出宇宙那边，六大圣地中，其中三个圣地各有一份，分别是青羽圣地、蓝月圣地以及黄须圣地。最后三份不得而知。秦晨内心顿时有了数。黄须圣地那是六大圣地中排在第一的圣地，但是他了解的并不多。这份残图你就放在我这里，若是哪一天用得上时，会通知你。光明城主道。秦晨点头，他知道对方说的用得上是指凑齐九份，但他还是道：有那一天吗？老实说，如果真的有古界这种地方，他还是非常愿意去的，毕竟他还有亲人。但是九份残图，已知的几份在不同的地方，最关键还有一份在蓝月和黄须两个圣地，尤其是蓝月圣地，现在恐怕已经恨透了他，甚至连带对人族也是无比的痛恨。谁说得清？一切都有可能。若是九份残图都出现，掌握残图的势力自然会达成一个共识。现在不需要考虑这些，你最重要的还是要在大破灭之前成为轮回境强者。时间虽然还长，但是要成为轮回境，不是时间长就可以的。光明城主缓缓道。不久后，秦晨离开了光明城主的雕像世界。这一次，回想起光明城主给他说的。他脑海中对一些未知的东西大概有了一些认识。古界是在大破灭中活下来的希望，这个希望不仅仅是对强者，普通生灵也可以。秦晨有亲人，如果想要他们都活下去，这就是一个希望。而要找到古界，目前看来有两个方法，一个是古门的人，一个是残图。在他看来，目前最好的方法就是找到古门的人，因为他见过。至于血塔那个东西，他自己都不知道什么时候才能再遇到。回到自己的别墅后，他看向了自己的系统，原本以为会在战斗中突破的火系，并没有突破。只是提升了 1% 的进度，真神的突破比他想象的更难。很快，他开始拿出之前剩余的能量物，开始吞噬起来。与此同时，神族那边正在派人前往星海，他们猜测秦晨不久后还会前往出宇宙，所以这次要在其进入星海之后，争取将其击杀。因此，他们直接派了五名永恒真神和一名神王强者，力求不给秦晨任何机会。而关于蓝月圣地过来的圣子全部陨落一事，他们则选择暂时不通知蓝月圣地，等击杀秦晨之后再去告知。这样一来，可以让蓝月圣地不至于太过不满。而其他联盟。却并没有任何的动作。从赌战结束，各大联盟回去后都开始调查人族和神族赌注之中那残图的信息。最后，他们知道了残图是关于古界的。这一刻，各大联盟的高层都被惊住了。
。他们以前知道有关于古界的说法，但是并不知道人族和神族会有古界的残图。现在两张残图都到了人族，他们非常心动，想要将其占为已有，但知道这几乎不可能，所以干脆就不再去对付秦晨。这相当于释放了一些善意，虽然不至于改变联盟之间的恩怨，但也表明了不会趁机而动。其实这也正常，联盟与联盟之间除了特殊的恩怨之外。一切敌对行为都不是必须一方灭亡的，也根本无法做到。就像人族在最强大的时候，也从未想过要灭了其他所有种族，让宇宙中只剩下人族一个种族，这没有意义，也根本做不到。做到了，久而久之，内部也会分裂。能做的就是压制。所以，人族要解决的是神族，妖族最想要解决的是龙族，魔族最想解决的是虫族。既然现在已经很难再阻止秦晨了，他就不再刻意去追杀，等神族和人族斗。这样一来，利益更大于弊。对于外界的这一切，秦晨并不清楚。随着时间的流逝，能量物渐渐的被他消耗完。他的整体提升看起来并不多，但就在最后一点能量物被他消耗完之时，他的火系在最后一刻突破了。体内世界火元素的星域中，数百颗元素恒星，加上无数由星辰细胞转化成的元素行星，看起来已经不再是一个简单的星域了，而像是一个小型的宇宙。只是这个宇宙还并不完整，仍然是雏形，但是却能给他带来无比庞大的力量。他让火元素星域开始运转，紧接着他就感觉自己和外界的宇宙有了更加清晰的沟通，宇宙中的能量。也在这一刻被他调动起来。嗡、wow ！就在这时，他的头顶上出现了一个世界投影，这是在火元素星域的调动下，将整个体内世界给投影出来。顿时，一股强大的压迫感铺天盖地的扩散出去，让星空联盟的整个休息区乃至整个原始城，仿佛被一个超级大山给压着，无数人内心压抑到了极致。那是什么？有人指着远处的天空，大惊失色。世界投影，有人突破了宇宙真神，有人顿时惊呼出来：“真的是突破宇宙真神吗？我觉得是有永恒真神，甚至神王在投影自己的体内世界啊！”有人想要努力的去看这个投影世界的具体，但却无比的模糊。闻言，很多人都有同样的看法：宇宙真神的突破怎么可能这么可怕？整个原始城，很多人都被惊动了。有人觉得是突破宇宙真神的产生的，有人觉得强大的永恒真神甚至神王在投影世界。但是，如果是宇宙真神，那实在太夸张了。而如果是永恒真神或者神王，这是在原始城内动手，不是找死吗？不会吧？只有第九个雕像中，光明城主一脸的诧异，他有点绷不住了。秦晨并不知道。他的这次突破，让光明城主这个轮回境强者都差点破防。适应了自己刚刚突破的修为后，他便用专属通信号给蓝星上的父母打了通话。虚拟空间中见到了他的父母，还是老样子。几十年过去，他们的变化并不大。另外，他还见过了蓝星其他熟人，孔永生、周铁拳，包括周雷和王海等，都拉了进来。其实他在蓝星认识的不少，但是以他现在的地位，真正还能够不那么拘谨的，却少之又少。这几个虽然无法做到像原来那样，但也不至于和自己没有语言。就这样，众人聊了很多，最后大家都想让秦晨回一趟蓝星。但是秦晨最终还是拒绝了。他父母表示想要来原始城，不过秦晨准备不久后离开，所以也阻止了他们。其实以他现在的地位，在原始城要给父母找一个地方生活很简单。但是蓝星始终还是家乡，想了想，最终还是算了。挂掉通信后，秦晨给光明城主联系了一下，打了个招呼后，便向着苍蓝星域而去。不久后，他一个人悄然来到了明渊沼泽中。他小心翼翼地穿过各种危险，来到了明渊沼泽的深处。在进入虫洞前，时空之主出现在了他面前。你在赌战中的表现我已经知道了，做得很不错，十三系。你恐怕也是我人族唯一的十三系了。这个大破灭，我和光明的看法不一样。他觉得多少会有生灵活下来，而我则认为是全部毁灭，只剩下宇宙的大脑会保留下来。时空之主看着秦晨，缓缓开口。秦晨有些诧异，两位城主的看法竟然并不相同。他以为这样猜测都是几人共同的猜测。时空之主看出了他的疑问，解释道：“每个人都有不同的看法，甚至有时候会被自己掌握的元素种类而影响自己。光明他掌握了光明元素，看什么都是光明的，自然觉得宇宙再怎么破灭，也不至于要灭掉除了大脑之外的所有。”而以前的大破灭也确实证明了这一点。但我掌握了时空，曾经也利用时间之力窥探未来，虽然失败了，但也隐隐看到了未来的寂灭，一切都不复存在。他的声音很平淡，但是却很悲观，让秦晨诧异。这可是一位除了第一城主外，实力最强的城主，连他都很悲观。秦晨很好奇，到底对方是真的看到了什么吗？我说这些，并不是想给你压力，而是希望你有一天真的可以找到度过大破灭的方法，不管是什么古界，还是靠自己的实力。总之，你不要懈怠。这个宇宙很无情，知道第一城主为什么要去寻找古界吗？因为就连他都感觉会死在大破灭中，时空之主严肃道。秦晨内心一惊，第一城主经历了八次大破灭，光经验都不是别人能够相比的，竟然也感觉自己会陨落。你活的时间并不长，所以对人族可能认同感并没有那么高，但也因为时间短，所以还有亲情、友情。不管为了他们，还是为了你自己，都应该要时刻保持一颗初心，不断的追求强大。时空之主很直接，想要秦晨像他们几个一样，一切为了人族，显然不现实。毕竟他们成为城主时间这么长，拥有过的绝对权利，不是秦晨能够比的。他们想让人族延续，一来是长时间作为人族对种族感情很深，二来这种权利自然也想要继续拥有。如果人族没有了，他们活着，感情和权利也都会消失。但秦晨也有自己的想要守护的，所以算起来也是差不多。秦晨点了点头，城主，岳阳他已经过去了。秦晨问道。时空之主点了点头，过去了。此子也很厉害
，若是以后能够突破轮回境，闯轮回恐怕会更容易。”说到于洋，时空之主也是一脸赞叹。于洋这种靠不断杀戮成长的人非常可怕，越是危险就越是成长的快，那闯轮回自然就是非常有利的。两人谈话时，朝着虫洞的另一头，不知过了多久，时空之主停了下来，随后手一挥，前方的虫洞口出现了一丝变化。他缓缓道：“去吧，再出宇宙，好好的闯荡，不要因为现在的一点成绩而骄傲，不要陨落了。”秦晨点了点头，然后跨出了虫洞。当他转头看去，发现虫洞口在时空之主的控制下再次开始变化，眨眼间就如正常的空间一样，没有任何的区别。时空之主的时空之力果然强大，我太多了，能隐隐看到未来吗？秦晨想到了对方之前的话，其实之前他对于大破灭并没有过多的去在意。因为这个时代距离大破灭的时间还很长，他有足够的时间成长。只要大破灭中还有生灵可以活下来，他觉得自己就可以。而现在，如果真如时空之主所说，隐隐看到未来一角，什么都没有了，那他便不得不重视起来。不仅仅是修为上要尽量的提升，所谓的古界也要尽量的找到。正当他在思考之时，突然远处传来了一个剧烈的波动，紧接着一个愤怒的吼声传了出来：“蓝月圣地的杂碎！”秦晨内心一动，连忙朝着声音的方向跑去。不久后，便看到了正有一个胖子青年被三个蓝月圣地的人围住。敢对蓝月圣地不敬，你死定了！其中一个蓝月圣地的人冷声说道：“死定了，就凭你们，大爷要走便走，你们能够如何？”胖子青年冷笑道：“林晴，你真是不知好歹！我蓝月圣地看上你，给你圣子之位，你竟然拒绝！”蓝月圣地的人明显带着杀意，叫林晴的胖子脸色难看。哪个圣地没有被我拒绝过？大爷，我不喜欢成为任何势力的人，咋的？就你们蓝月圣地要杀我，这就是你们的格局！秦晨诧异的用火眼金睛看了一眼林晴，发现对方竟然是十一系天天才，这让他无比的惊讶。这种元素数量，难怪会被各大圣地拉拢。放在蓝月圣地，也是已经相当于他们死去的第一圣子了。拒绝我蓝月圣地不说，现在还要抢我蓝月圣地的生死时，不杀你杀谁？蓝月圣地的人冷喝：“我去你妈的！”林晴当即就骂了出来：“这生死界，你蓝月圣地私有的，抢你们的生死时！”他很是愤怒，自己来生死界已经很久了，而且身上的生死时都是他自己找到的。这些明明是想要抢劫他，却被说成了他抢劫。哼！我们的秋虚长老突然消失，木青圣子也没有了消息，就只有你在这附近，不是你对他们不利是什么？蓝月圣地的人质问道：“林晴眼睛一眯，冷声道：‘我可是听说你们的福元神王也在，是不是想说也是我让他消失的？老子是他们的对手吗？’”隐藏在暗处的秦晨听到他们的对话，算是明白过来，这蓝月圣地就是找个借口抢劫而已，或者说干脆就是想要杀了林晴。不得不说，蓝月圣地这格局确实小了，其他圣地都拉拢过林晴，虽然被拒绝，但也没有下手，而偏偏蓝月圣的下手了。杀了还好，要是这个时候突然出现一个圣地救下林晴，估计就是为别人送一个超级天才了。哼！不管你如何狡辩，总之交出生死时，然后自裁吧。”蓝月圣地的人大声道，“你麻痹！”林晴懒得多说，直接出手。他一步上前，瞬间逼近其中一人，顿时战斗爆发。蓝月圣地的三人反应都很快，同时对着林晴打出最强的攻击。林晴出手也相当霸道，毫不留情。一时间，他没有被三人压制，反而隐隐占着上风。三个蓝月圣地的人也是越打越心惊，就你们这群垃圾，还想杀我？林晴一掌雷霆，同时将三人给震退。他大步上前，再次攻伐。轰隆隆。就在这时，一个巨大的手掌出现在上空，带着滚滚的厚重土原力朝着下方拍来。林晴脸色一变，身形暴退，在巨掌落下前退出了攻击范围。轰！巨掌拍下，大地震动，一个老者从远处走来。彭长老，三位蓝月圣地的人见到老者，松了口气。林晴见到老者，内心一沉，他早就想到了蓝月圣地不止这三人，否则他们不会轻易对自己动手。果然，还有一个永恒真神。林晴，现在给你三个选择：要么成为我蓝月圣地的人，要么交出生死时自废修为，我可饶你一命。要么死。老者看向林晴，直接给出了选择。蓝月圣地还真是霸道啊！林晴冷笑，看似两个选择中，第一个选择不错，但是自己成为蓝月圣地的人不会像别人加入那么简单，因为蓝月圣地不会一下就相信，所以一定会有各种限制。看来你选择了死。老者没有多余的废话，直接就上前，随着他的步伐迈出，周围开始出现了强大的风暴，风暴中带着恐怖的沙尘，顿时方圆万里形成了一个沙土世界，无数隐藏在沙尘中的锋刃带着可怕的切割之力。林晴脸色凝重，他是十一系的宇宙真神，没错。可是，在面对三个宇宙真神，加上一个不弱的永恒真神，还是感觉到了非常的吃力。随着战斗的进行，他开始节节败退。林晴，再给你最后一次机会，是否愿意成为我蓝月圣地之人？彭长老冷声道：“如今我蓝月圣地的第二圣子被人击杀，你若是愿意，完全可以成为一名圣子，这是你的机缘。”激你大爷！林晴大骂一声。彭长老脸色铁青，手中的攻击更加的犀利。死！轰！彭长老一掌将林晴击飞，然后身形逼上前，将其彻底解决。林晴瞳孔一缩，不停的后退。结果好巧不巧，直接就退到了秦晨所隐藏的附近。两人都没有发现秦晨，但是他们的出手却让周围的空间扭曲。有人，谁？出来！彭长老感觉到空间中的异常，冷喝一声，同时一掌就拍向了秦晨隐藏的方向。本身就准备现身的秦晨没有丝毫的留情，一拳轰出，轰！两人的攻击撞在一起，彭长老被震得不停倒退。他盯着缓缓走出的秦晨，眼中带着震惊之色。
：“朋友，此事和你无关。”一拳将自己击退，实力明显不弱。如果这个时候对方和林晴站在一起，今天只能无功而返了。你们不认识我？秦晨看着彭长老和另外三个蓝月圣地的人，四人一愣，不明白秦晨为什么会这么问。你很出名吗？秦晨一笑：“我叫秦晨。”秦什么？你是秦晨？彭长老脸色变了。秦晨，他们不认识，但是作为蓝月圣地的长老，怎么可能没有听过？这是在蓝月圣地必杀名单中的人。对。现在给你们两个选择，要么交出生死时，然后自裁；要么我打死你们。秦晨很直接，这话让一旁的林青梦了。老实说，他并不知道秦晨是谁，可是如此嚣张，又看起来如此年轻的人，他还是第一次见到。而彭长老几人也懵了：“你在找死吗？”彭长老脸色铁青：“对，我在找死，专找蓝月圣地的人来杀死。”秦晨咚的一声迈步，看来你们是选择第二个死法了。话落，他直接一个闪身出现了彭长老的身前。彭长老冷哼一声，反应非常快，瞬间出手。另外三人也想要上前。而这个时候，林晴也反应过来，直接上前。你们的对手是我。几人顿时开始大战。清晨，你要是愿意成为蓝月圣地的人，我保证，你杀鲁巴特的事情就此一笔勾销，甚至可以给你圣子。黛玉，彭长老越打越心惊，这秦晨的实力真的是超出了他的预料。这样的天才，如果真的加入蓝月圣地，之前被秦晨所杀的人白死了也是值得的，是吗？要是我还杀了穆青呢？秦晨一拳将其震退，开口问道：“什么？”彭长老脸色大变。但是很快，他就意识到秦晨可能并不是随意说的，因为他知道这次穆青也来了生死界，而他有一段时间没有联系上了。如果你蓝月还是可以接受的话，我还杀了刘颖他们。当然，你们仍然不在乎，我就可以考虑一下。秦晨轻声道。彭长老瞪大眼睛，露出了难以置信之色。他并不相信秦晨说的这些，但内心告诉他，秦晨似乎并没有骗他。秦晨没有理会对方的心理，他挥动无双拳，一拳又一拳的将其震退。彭长老内心不由得生出恐惧，他的神力在不断的消失。福元神王，到了最后，他终于扛不住了，大声呐喊。在来之前，他就得知福元神王在生死界寻找生死石，此时只有找福元神王出手镇杀秦晨，不用叫了，他也死了。秦晨开口：“什么？不可能！”彭长老下意识的惊恐道：“轰！”然而秦晨根本不再给他废话的机会，一拳将其最后的神力击碎，彻底将其灭杀。这位兄弟，大把手！林晴面对三个对手不落下风，但是要解决他们需要不少的时间，而现在三人明显想要逃。他见秦晨解决了对手，来不及惊讶，连忙开口：“秦晨也没有废话，他和蓝月圣地的恩怨已经无法化解。”直接上前出手，有了他的出手，林晴无比的轻松，两人的攻击对面也根本挡不住，很快就被他们给击杀。兄弟，多谢了，我叫林晴，你叫秦晨吧，文明不如见面啊。虽然刚刚才听到秦晨的名字，但场面话还是要说的。秦晨没有第一时间回话，而是手一挥，将四个蓝月圣地人的戒指收了起来，然后神识查看。在彭长老的戒指中，他发现了有生死石，但却只有不到一百枚，算下来，他仍然要差四百枚生死石才能完成任务。你有生死石？秦晨看向林晴，林晴脸色一变。莫非此人也要抢自己？要是真抢，他完全没有实力反抗。有，不过不多。他连忙点头。这个是，还是老实点好。甚至直接将其拿了出来。只有一百多枚，本来我就刚来这里不久，而且并不是为了生死石而来。秦晨对他来干什么也不感兴趣，直接将生死石拿了过来，自己也算是救了对方一命。这并不算抢劫。见秦晨拿到生死石准备离开，林晴连忙道：“秦兄，我知道哪里有生死石。”秦晨脚步一顿，转头疑惑的看向对方。林晴一笑，没必要骗你。当然，那个在生死界也是非常隐秘。如果你愿意的，我可以带你去。秦晨盯着林晴，想了想，点头。行，他并不完全相信对方，不过对方也不像是要陷害他的样子。而且刚刚林晴确实要被蓝月圣地的人杀了，也大概率没有隐藏的帮手。林晴知道秦晨这是谨慎，所以并没有意外，只是道：“秦兄，跟我来。”很快，两人朝着死界的深处前进。秦兄，你是哪个圣地的？气氛有点尴尬。林晴找了个问题问道：“青玉圣地。”秦晨道：“说说你呢。”他很好奇，林晴加入任何一个圣地都可以成为圣子的，这样比一个人在外面闯荡强多了。至少圣地会有更很多的资源，而且限制不会那么大，想出来闯荡一样可以。但是对方竟然一个都没有答应。林晴笑了笑，其实我也是有势力的，这次不过是偶然间出来而已。没想到我出来不过三百年时间，六大圣地加上别的很多势力都想要要我加入，但是我还要回去，所以再好也无法加入。闻言，秦晨更是好奇，从对方的话中，似乎此人在出自己的势力之前，并不知道出宇宙的格局。隐世势力。见秦晨好奇，林晴并没有直接解释，而是道：“秦兄知道这生死界的由来吗？”想了想，他补充道。我指的是这些生之气和死之气是怎么形成的？秦晨一愣，他还真被问住了。生死界的名字由来，就是因为一边拥有生之气，一边拥有死之气。但是他们哪里来的，他真不清楚。秦兄，其实这里并不是真正的生死界，而我才是来自真正的生死界。林晴突然开口：“你开玩笑？”这话真的让他惊了。然而很快，他就发现了不同寻常的地方。越往前走，死气越是浓郁，就仿佛这些死气是从某个地方涌出来一般，冲击的速度越来越快。唰！突然，一个生死石随着这些死气一起冲击而来。秦晨一把将其抓在了手中。秦兄，我不骗你吧？这里就是出现生死石的地方。林晴笑着道。两人就这样走着。
秦晨时不时的就会从这些死气中抓到生死石。就这样，时间一点点的过去，两人也越走越远，秦晨抓住的生死石也越来越多。不过他也发现了，这个时候死气也不再像以前那样不断的出现，仿佛是有一个周期一般。当彻底没有死气之后，秦晨看了一眼自己的生死石，竟然已经只差了九枚，没有了吗？秦晨问道。这差的让他有些着急，马上就要完成任务了。秦兄，这死气三百年喷发一次，现在已经差不多结束了，想要生死石，恐怕就只有去寻找散落在各地的了。林晴解释道。秦晨看着他，带着疑惑。现在他已经确定此人的身份有问题，也相信了对方说的。这个所谓的生死界，恐怕并不是什么真正的生死界。林晴见秦晨疑惑，并没有着急解释，而是介绍起自己的情况。我是三百年前出生死界的，那个时候正是上一次死气的喷发之际。我从未离开生死界，很好奇外面的世界，所以趁机跑了出来。因为这个时候才最不容易被发现。现在我必须要趁着这个时候返回去。只是之前突然遇到了蓝月圣地的人，要不是你，我差点回不去。林晴缓缓道。秦晨皱眉，静静地听着。生死界每隔三百年就会从死门处释放死气，而生门中释放生气，这也导致了这里的生死星出现了现在的情况。他说着，两人继续前进。秦晨渐渐的发现，前方的空间似乎出现了变化，在目光的尽头，骇然出现了一个门——时空之门。门露出了一条缝，而那死气正是从门缝中散发出来。现在门正在缓缓的关闭。秦兄，我就来自门后的世界，真正的死界，想要进去，需要生死界中生灵的基因才行，要么就需要掌握生死元素。秦兄，你应该掌握了的生死元素吧？林晴突然问道：“秦晨摇头，没有，没有。”林晴瞪大眼睛，忍不住道：“那你找生死石干什么？”他有点无语。秦晨找生死石，一直让他以为对方掌握了生死元素。谁说没有掌握就不可以找了？秦晨反问道。林晴无言以对了，只好道：“我本想请秦兄你一起去我的世界看看，现在恐怕不能了，我得回去了。希望以后还有见面的机会。”说着，他就快速的向着那世界之门走去。当他走到世界之门后，突然道：“对了，秦兄，我的全名是林晴。”谢。说完，他便化作一道流光进入了世界之门。秦晨听到血后，内心一惊，连忙跟上，然而却惊讶地发现，那门就在前方，却无论如何都无法靠近。要么是同基因，要么是掌握生死元素。他想到了林晴的话，这是写的体内世界。很快，他想到了一个可能：如果真是写的体内世界，那么里面的人就是血之一脉的人。这也能解释得通，为什么林晴会说只有拥有同样的基因才能进入，就像是当初影的体内世界一样，除了影族的基因之外，就是需要特殊的方法。这种特殊的方法。往往都是体内世界的主人设置的，影视和人族高层达成的协议。而这里的特殊方法是掌握生死元素，显然限定的条件非常死。当然，这些也全是猜测，他无法马上去证实。另外就是里面的人为何不能随意进出，还要趁着每三百年的喷发之际。不过根据来他便不再多想。既然林晴说了生死元素可以，而他很快就会掌握生死元素，到时候再来看看就行了。下一秒，他便向着下方快速的坠下。当他来到地面后，发现这里已经是死气最浓郁的地方，他的神识散发出去。因为死气的原因，神识无法扩散的太远，而这里也没有任何的生灵。毕竟，即便是那些来生死界寻找生死石的人，也不会跑到这里来。他也朝着外围的方向开始寻找。当神识扩散的足够远之时，终于他寻找到了生死石。一个月之后，终于他的生死石数量达到了一千枚。叮，你的系统任务完成。叮，你的奖励已发放。随着系统声音的响起，他看向了系统空间，果然在那躺着一枚生死元素敏感丹，当下就将其吞了下去。叮，你的生死元素敏感度提升到九。叮。你的生死元素天赋提升到 S S S， 他看向系统数据，果然又多了一系，只是还没有修为。不过他并不着急，而是冲天起，向着之前那世界之门而去。很快，他再次看到了那世界之门。然而，当他要靠近之时，却发现和之前差不多，始终无法靠近，仿佛两者之间处于不同的世界。这个不同不是时空上的不同，而是生命层次上的不同。就像是在同一个世界，但是一个是三维，一个是四维，他自己便是三维世界的人，明明四维世界就在眼前，却无法进入。而缺少的就是生命的基因，或者是对生死的领悟。好恐怖的生死境界！秦晨倒吸口凉气，这不是自然现象，而是这个体内世界的人有意为之。如果真的是写的体内世界，那么雪一定是掌握了生死元素，而且无论是境界和法则，都已经达到了非常可怕的地步。秦晨有种感觉，哪怕是轮回境强者，不满足条件，也不敢说就一定能够进入这个世界。他继续尝试靠近，渐渐的，他发现了一些端倪。林晴之前并没有说清楚，对方说有同样基因就能进，这一点他无法确定。但是生死元素确实可以。不过，并不是掌握就行，而是需要生死元素修炼到一定的境界。想到这里，他无奈地摇了摇头，随后准备回到青羽圣地，然后闭关，将生死系给提升上来。反正生死石便是用来提升的。就当他准备离开时，突然神色一凝，空间中传来了一阵波动。当他看去，发现那是血色令牌出现了反应。他将其拿出来，突然令牌从他手中飞走。原本他以为令牌会飞向那世界之门，可并不是，而是另外一个方向。他想到了什么，连忙跟了上去。不久后，他来到了生界和死界的交界处。一阵地动山摇，紧接着前方有一个血塔拔地而起，引起了巨大的震动。同时，血塔之上血光猛地冲天起，让那令牌反应更加的剧烈。秦晨看着这一切，很是惊讶。血塔出现了，引起了血色令牌的反应。
，还是说自己恰好在一定的范围？血色令牌突然引动了血塔传承，没有管这些，秦晨直接走向了血塔，然后在所有人都没有到来之前，就进入了血塔之中。与此同时，初宇宙中，但凡闯过第一阶段，拥有同样令牌的人，纷纷被令牌的反应惊动，并且跟着令牌朝着生死界而来。同时，一些拥有资格的人也告知了自己所在的势力。青羽圣地中，因为地科的令牌起了反应，惊动了不少的人，除了一些想要看热闹的人外。圣地直接派了一位神王保护地科，其他几大圣地中，除了蓝月圣地，另外几个圣地都有圣子进入了血塔传承的第二阶段，同样也各自派出了一位神王跟随，目的便是保护圣子在进入血塔和走出血塔时不被别的圣地杀害的机会。只有蓝月圣地，他们开始尝试联系木青，因为木青是蓝月圣地中唯一有资格继续闯血塔传承之人。然而没有任何的回应，最后又开始联系福渊以及已知的来到生死界的圣地人，结果却没有一个回应的。这时他们突然意识到木青可能出事了，福渊不好说，神王境界。也许突然就找了个地方闭关。秋虚本身就是来生死界修行的，不回应也正常。可是所有弟子都没有回应，就有问题了。木青应该是出事了。蓝月圣地中，一名冷艳的女子说话都是冰冷的。圣主，也许木青她直接去了血塔也说不定。刚刚我们获得了消息，所有要闯血塔的人都是朝着生死界去的，而且生死界特殊，无法传信出来也正常。旁边一位老者开口，女子冷冷的看了老者一样。你觉得我会没有想到这个可能吗？我已经让人联系了距离生死界最近的人，让他们进入生死界联系。现在有人已经出来。而得到的消息仍然是没有收到任何回信。老者脸色一变，他想了想，开口道：“圣主，不管如何，我也去一趟。其他圣地都派了神王强者前去，他们也应该去一个。万一木青还活着，也好进行保护。就算木青出了事，他跑一趟也好确认一下。”女子点了点头：“你在明面上去。”老者一愣，然后震惊地看着女子：“圣主的意思是，我会暗地里亲自去一趟。要是木青真的死了，我就找一个天才来杀。”女子冷声道：“木青不仅仅是第一圣子，还是他的徒弟。真出事，总得拉一个垫背的。如果能知道谁杀的，那最好。”血塔中，秦晨进来后，并没有遇到什么对手之类的，而是一个投影。这个投影和第一阶段最后一层的投影一样，就是写自身留下的意识虚影。秦晨有些疑惑，以前是最后一层才会出现的，而现在一开始就出现，并且没有什么别的考验存在。此次的考验是第二阶段考验，也是倒数第二个考验。考验需等待所有已完成第一阶段的人到来，方可开始。虚影做出了解释，秦晨这才反应过来，为何这次血塔的出现动静会这么大？这相当于是已经通知了所有可以参与第二阶段的人。这样一来，需要等待的时间也许还要很久。毕竟，万一十宇宙那边也有人可以参加，岂不是要从十宇宙那边过来才行？可是很快，他就看到了前方的空间出现了的一个画面。画面中正有六个红点正向着同一个方向而来，这个方向正是血塔所在的位置。而那六个红点距离血塔的地方也随时显示着距离。同时，他看到在血塔的位置还有一个红点，这是代表了他自己，或者说是他手中的血色令牌。而另外六个红点应该是有六个血色令牌朝着这边飞来，也代表还有六人要参与这次的传承考验。六人，秦晨很疑惑，看似六大圣地恰好一个有一人。但是蓝月圣地应该没有了才对。而就在这时，他看到最近的红点已经到了，紧接着一个身影就进入了血塔。秦晨转头一看，此人是一名青年模样的男子，一头长发。他看到秦晨后，突然一愣，没想到有人竟然比我先进了。你好，我叫雷，来自雷宗。青年主动介绍道。秦晨点了点头。秦晨，雷宗他听过，初宇宙中虽然不如六大圣地，但是却排在前十的势力非常强大。同时更让他惊讶的是，当用火眼金睛看去时，对方竟然拥有十三系。他有些不淡定了。对方竟然和他没有完成任务之间是一样的，而且对方的修为比他还要强，其中有两系是宇宙真神，其他系修为不同，但是整体上看修为不弱丝毫，并且能够进入血塔，说明对方绝对不是那种老怪物装的。这一刻，他的战意莫名的在躁动，无敌之道，仿佛要去证明自己。秦晨，我知道，来自十宇宙人族的天才。雷好奇的看着秦晨，真厉害，能从十宇宙中走出来，还拥有前所未有的十三系。他语气中带着赞叹，但是若仔细听，就会发现对方似乎并不是很在意，只是一句场面话而已。看来雷兄对我了解不少，雷兄能来这里就不输我，恐怕雷兄掌握的元素也不差吧？秦晨随意道。雷笑了笑，怎么可能？我不过是一个十一系的人而已。其实很多人都知道我，只是秦兄，你刚来出宇宙不久，还来不及认识而已。他摇了摇头，显得很是自然。就在两人说话时，又有人走了进来。来人是一个圣地的圣子，对方一来就和雷打了招呼。很显然，刚刚雷说的没错，很多人都知道他。又过了一阵，地科来了，他进来后第一眼就看到了秦晨，然后连忙走到了秦晨的旁边。你来的可真快，地科道。一直就在生死界，秦晨一笑，地科点头，然后看向其他人，开始给秦晨介绍起来。给我说说雷。秦晨直接道：“他对其他人兴趣不大，因为用火眼金睛看了，没有一个是破了十二系的，只有这雷隐藏的很好。只是让他不解的是，既然大家都相互认识，对方是如何做到无一人知道的？就像他自己，虽然他并没有刻意隐藏，但就是知道不好隐藏，才没有那样做的。因为他的成长过程很容易查出来，除非你突然掌握了某系之后，一直不在人前使用。但太难了，宇宙中的闯荡危险重重，有时候。”你不得不拿出你的真本事才行，再加上一些势力的考验和传承，你不拿出来，如何能够力压众多天才，获得超别的人资源？而一拿出来就会暴露。雷是雷宗的一个超级天才
。雷宗自身从小培养的人拥有十一种元素。地科介绍的非常简单，秦晨也不纠结这些，而是认真问道：“确定他是十一系？”地科点头。当然，这样的天才是被所有顶级势力关注的人物，这还能有错？而且他也是后天获得的机缘，才让自己掌握的元素系越来越多。从小使用过的元素，人们都是知道的，数也能数过来。闻言，秦晨内心动了起来。一时间搞不清楚这雷到底是如何做到隐藏的如此好的。随着时间的过去，最后所有有资格参与第二阶段的人都进入了血塔，一共七人。此刻，血的投影再次出现。能进入第二阶段考验的人都是宇宙中的顶级天才。此次考验对你们来说至关重要，因为这次之后将最多只有一人能够进入最后的考验。所有人都露出了惊讶的神色。最多只有一人能够通过，也就意味着可能全部失败。而真有人成功，那不就是最后的传承者？但对方的话显然表示了后面还有一轮。好了，各位，下面。我向大家说明这次的考验规则。首先，在血塔之中相互不能动手，否则灭杀。考验开始之后，你们会进入一个虚拟的世界，在那里有一门秘术需要你们参悟。时间设定上限为千年，千年时间若是无法领悟秘术，则视为考验失败。千年内若成功者超过一人，以时间最短为胜者，其他人同样视为失败。失败者，我会随机选择一人进行灭杀，希望你们好自为之。虚影缓缓道：“什么？”听到说会随机杀一人，众人脸色一变。胜者最多只有一人，意思就是说最少有六人会失败。而六人中要死一人，他们都是宇宙的顶级天才，现在谁都不敢保证自己就能比别人更优秀，所以这一刻所有人都是紧张的。秦晨也是眉头一皱，这次的血塔考验只有一个，就是领悟秘术，这让他很意外。要知道，这次的考验可能只选出一人，这一人可以接触最后的传承，所以这秘术绝对是关系到血本身了。各位，准备进入虚拟世界。写的虚影手一挥，顿时在众人面前出现了一张巨大的画。说是画，但是画上画的却只是无数的不规则的点。现在。若是想要放弃的，可以自己走出血塔。虚影缓缓道：“没有人开口，虽然众人心里很是紧张，都怕那个随机被杀的人是自己，但是到了这个时候，没人会选择放弃。没办法，这次关注的人太多了，每个人还都有一位神王陪同，背后的势力给予了太多希望。放弃，别人会如何看待，可想而知。而且大家都还有一种侥幸的心理，觉得都是天才，自己也许就能成为那唯一进入最后考验的人。”见众人都没有开口，虚影点了点头。现在进入画中世界，领悟秘术。随着他的话落下，众人上前。很快，他们便进入了一个陌生的环境。这里像是另外一个空间，没有星辰，没有山水和生灵，非常的空旷。领悟什么秘术？雷最先开口，众人也都无比的疑惑。这里什么都没有，如何领悟？秦晨也是眉头一皱。不过很快，他的眼中出现了密密麻麻的文字。转血术秘术介绍，让自身的血脉可以在原血脉和血之一脉之间来回任何转换。秦晨脸上露出了震惊的神色。这是一种血脉修炼的秘术。血脉类秘术，其实在宇宙中是有强者提出过的，但是却很少有人真正的创造出来。因为血脉是天生的，想要获得某种血脉，要么就是掠夺，要么就是换血。但这两种方式都是以一方牺牲自己为代价，而且对于那种对自己血脉的非常在意的人来说，很难接受。就比如人突然变成妖的血脉，很多对人族有认同感的人是很难接受的。但是现在却有一种秘术，可以领悟后就直接可以获得一种血脉，还不失去原来的血脉，可以来回切换。这就很扯。所以如果练成了，可以拥有人族血脉，还可以拥有血之一脉的血脉，关键不是混合的，而是单独存在。此刻的秦晨看到其他几人也露出了震惊的神色。但是很快，所有人都是一阵欣喜。血是谁？到现在，众人虽然知道的很少，但是不影响所有人都知道，那是一位强大的存在，并且是一个族的始祖。可以说，就明面上各方势力的最强者，没有一个敢说比对方强。这样的一个神秘强者，他的血脉又岂会弱？再不济，也不会输自己本身的血脉。就拿人族来说，强者众多，血脉自然不弱，但是血之一脉肯定不会弱。现在同时拥有两种血脉，只会是好事。所以这一刻，众人都无比认真的开始观看秘术的修炼方式。秦晨也不例外。此刻，他的眼中那密密麻麻的文字飞快的呈现，同时他的思维也开始运转，认真的去领悟这些文字的含义。同时，他在青羽圣地分身，也很快接收到了本体的信息，开始对秘术进行领悟。文字在他的脑海中不停的飞舞，这些文字一开始读起来非常的普通，然而随着时间的过去，你每多读一次，他在你脑海中的清晰度就会多一分，甚至渐渐的，你会不知不觉体会到其深层次的含义。神奇的文字，每一次读懂一个文字，我的灵魂都会感觉一股冲击，仿佛他完全进入了我的灵魂深处。秦晨暗道。而且，当文字刻入灵魂深处后，他感觉自己的灵魂强度上涨一分，或者说，这不是灵魂强度，而是来自血脉的转变。这种血脉转变不仅仅是血液的转变，比那种掠夺和换血来拥有某种血脉要高级太多太多。不知过了多久，秦晨感觉眼中那些密密麻麻的文字已经完全的出现在了灵魂中，同时也从眼中开始消失。一号参与者已完成 10% 就在这时，虚影的声音在所有人耳中响起。众人一惊，人们发现一号参与者正是第一个进来的秦晨。秦晨也是一惊。他立马就明白，这秘术的文字记忆完成，代表完成了一些进步。但是现在他还没有领悟秘术，所以还不算结束。这虚影故意通报别人的进度，这是在给其他人压力。很快，他不再去多想这些，而是用分身来领悟这些文字的真正的含义，从而领悟到秘术。分身思维开始疯狂的运转。
，这些文字明显并不是一开始就给你组合好的，第一步就需要自己去将它们重新组合起来，形成一个真正的秘书。明明可以直接给出秘书，为什么非要我们自己去组合文字？秦晨很是疑惑，就像是一篇文章，明明可以直接让你去阅读理解，却非常将其全部大乱，让你重新组合，这种难度是非常大的，因为每个人组合出来的都不会完全相同。二号参与者完成了百分之十，突然虚影的声音再次响起，这让秦晨一惊，他很诧异。因为距离他完成 10% 其实并不久，而他的分身如今的领悟速度是本体的20倍往上了，这是他的分身特殊带来的结果。而雷又凭什么？其实他不知道的是，此刻的雷也很震惊，在听到秦晨完成 10% 时，他的内心就无比的惊讶，同时也真正的开始认真起来。随着时间的过去，陆续有人完成 10%1 号参与者完成 20% 当一共有5人完成 10% 时，虚影的声音响起。此刻秦晨已经完成了文字的一部分组合，组合起来之后也能够很容易的理解其深意，同时。按照文字所描述的来修行，他感觉自己的身体似乎在发生着某种变化，这种变化非常的神奇，仿佛自己的生命本质的变化。他知道这就是血脉的转变。二号参与者完成了 20% 紧接着虚影的声音再次响起，前后相隔的时间不到一刻钟。这一刻，秦晨瞳孔一缩，他忍不住转头看向了一旁的雷，而此刻的雷也看向了秦晨，眼中带着笑意。雷，秦晨眉头一皱，此人的机缘，难道能够和自己相比？这种可能性不是没有，但是他总感觉对方有问题。不过他没有时间去考虑这些，因为分身不在，所以他必须要时刻关注着这些文字，这样才能和分身共享，让分身更好的去领悟。随着时间的流逝，也不知过了多久，秦晨完成了 50% 而雷也紧随其后。其他人最多的则是完成 20% 一时间，前两人和后面的人差距越拉越大。二号参与者完成 40% 突然虚影的声音响起，这让在场的所有人脸色一变。秦晨也是一愣， 4 0他第一反应就是搞错了，但是很快就反应过来，组合错误，对。这些文字可以组成无数的秘书，但是每种秘书都是有差距的，而考验的不仅仅是将其完全组合起来，还考验的是要组合成最正确、最优的秘书。这就像是一句话，一个字颠倒过来，就可能产生不同的意思，就像人们常说的“说话的艺术”。此刻的雷也是脸色微变，他也终于意识到了这次考验的难度，面色变得前所未有的认真起来。三号参与者完成 30% 五号参与者完成 15% 时间流逝，虚影的声音不停的响起，有的在提升，有的在降低，一时间，有的人欣喜，有的人紧张。一号参与者完成 45% 突然，秦晨内心一惊。此刻的他明明已经再次将文字组合，而且感觉非常的好，并没有任何的不适，甚至按照这种组合的方式去修炼，会让自己的血脉向着更好的方向发展。然而这声音却表明这种组成方式是不对的，甚至直接影响到了原来的组合，让本就 50% 的进度倒退了 5% 还有一种可能，也许一开始就是错的，随着后面的组成就会推翻前面的，导致完成进度会不停的降低。他突然感觉这个难度比自己之前想象的还要可怕。6号参与者完成度。百分之十，虚影的声音再次响起，所有人都被惊动了。之前他们可是听到六号参与者已经完成了百分之三十，现在直接倒退到了百分之十，这表明对方的组合完全没有了，因为前面的百分之十是文字的记忆，而不是组合。太难了，太难了！那六号参与者此刻都要崩溃了，自己好不容易完成了百分之三十，突然因为其中有文字的组合错误，竟然直接回到原点了。一号参与者完成百分之五十，二号参与者完成百分之五十，二号参与者完成百分之四十五，四号参与者完成。一号参与者完成 40% 就这样，随着众人不停的领悟，虚影不停的抱着他们的造成进度，至今为止，没有一人完成超过 50% 有的甚至还在 10% 的位置。有人的心渐渐的出现了烦躁。作为顶级天才，他们何时遇到过这些困难？一时间，让他们根本无法接受。有的人甚至因为精神的消耗过大，脸色出现了汗珠，血色也没有了一开始的样子。我都想放弃了。有人忍不住开口，这种难度让他感到了深深的挫败和绝望。此刻的秦晨也是无比的郑重。老实说，这是他至今为止感觉到最困难的一次。这种比他遇到真正的强大对手还要给人无力感。他的分身已经尝试了无数次的排力组合，然而始终无法突破 50% 仿佛拥有都是错的。但是好在他并没有出现到新的波动，仍然在不停的尝试。突然，他感觉自己的身体仿佛得到了一次升华，血脉在这一刻不由得沸腾起来。一号参与者完成 60% 一号参与者获得奖励。虚影手一挥，顿时秦晨的面前出现了一枚空间戒指。秦晨伸手要去抓。但是却无法触碰。显然，考验没有结束，还无法真正的获得。考验时间过去十分之一，突然，虚影的声音让众人都不由一震。时间过去十分之一，代表了百年时间就这样一晃过。然而，有的人现在仍然在百分之十和五十之间徘徊。秦晨听到百年时间过去，也是瞪大眼睛。这是他有史以来修炼的最长时间，甚至直接超过了他从来到这个世界到修炼之前的时间。他第一次感觉到了修炼期间时间流逝是多么的可怕。接下来，所有人都在全力以赴，虽然他们都感觉自己受到了前所未有的挫败，但毕竟。是道心坚定的天才，没有人因此而彻底的崩溃。二号参与者完成度 70% 二号参与者获得奖励。什么？虚影突然的声音让众人大吃一惊，就连秦晨也是不可思议的看向雷
。他记得之前虚影豹的对方是完成 15% 时直接提升了 20% 难道不仅仅错误之后会导致完成度降低？有一些组合还会让完成度直接大幅度提升？这种可能不是没有的。也许对方找到了一部分的最优解，完成度就飙升了一下。雷此刻也是一脸的不可思议。他刚刚只是突然尝试了一种组合，而就那一下，让他的血脉有了巨大的变化。此刻他也反应了过来，某种组合是可以快速提升进度的。只是这种组合非常难找，比降低进度的组合难太多了。一号参与者完成 55% 清晨的组合再一次降低，让他内心不由得一叹。饶是分身这种强大的领悟天赋，也遇到了前所未有的挑战。众人不知道的是，就在他们在血塔中修行时，血塔之外的人也能将里面的情况看得清清楚楚。这里不仅仅有几个势力看热闹的人，还有七个神王，其中雷宗的那名神王一脸的笑意，雷的表现完全超出了他的预料。而脸色最难看的是黄须圣地的神王，作为第一圣地，圣子也是十二系，和地科一样。但是此刻的领悟进度仍然是百分之十。当然，还有一个神王，他表面看不出任何的异样，但是内心却愤怒滔天，因为他所在的圣地并没有人在里面。咦，蓝月圣地的天才怎么没有来？我记得穆青也是可以参与这次的考验的呀、啊。青羽圣地的那名神王突然开口，让在场的人都听得清清楚楚。看热闹的以及另外几个神王转头看来，露出了笑意，同时摇了摇头。他们知道这是对方在恶心蓝月圣地的人。都过去一百多年了，你现在才发现吗？齐天河、穆青是你们的蓝月圣地的人害的吧？蓝月圣地的那名神王老者冷声道：“他已经非常确认穆青已经被害了，因为他亲自联系过，没有回应一百年了。如果活着，不可能一直没有消息。”蓝洞，你说话要负责任的。你哪只眼睛看到是我们害了穆青？他是你们的第一圣子，死了你们还不知道是谁杀的？这不是你们无能就找我们的借口？齐天河没有丝毫的给面子，直接对了回去。蓝洞冷哼一声，也不回话，而是盯着血塔中的人，准确的说是盯着秦晨。他已经知道秦晨很早之前就来了生死界，并且一直没有离开。如果说谁的嫌疑最大，那么就只有秦晨了。圣主要杀也就杀秦晨，而且是最没有风险的。蓝洞内心暗道，里面的人除了雷宗，全是圣地。就算雷宗，也不是说他们想杀就杀的。得罪一个雷宗，也会让圣地很难受，至少会让别的圣地很高兴看到。而杀秦晨不一样，秦晨是十宇宙的，虽然人族和蓝月圣地是同盟，但是不至于为了这个同盟就和他们开战。所以秦晨嫌弃大，杀了后后果没有想象的那么大，自然是最好的选择。熊山月，你们的雷一直都是如此厉害吗？另外几个神王开始讨论起来，他们看向雷宗的那位神王。好奇地问道：“圣地都拉拢过雷，知道齐天赋很强，但是能够表现出这等地步，还是让所有人都意外。”熊山月同样意外，别说他，就连雷宗的宗主雷的师傅，也不知道雷能够在这次脱颖而出。但是他表面上还是笑着道：“自然，他从小表现就非常好，要不然怎么能和你们圣地的第一圣子相比？”闻言，众人露出了然之色。看着众人的表情，熊山月很是得意。这群圣地的人平时傲得很，现在却是一副羡慕之情。其实那个秦晨也很厉害，虽然第二名，但是也已经超过了百分之五十。他是青羽圣地的吧？熊山月看向青羽圣地的齐天河，齐天河点了点头。人族的同盟，熊山月笑着道：“人族有此人，确实厉害，能跟在雷的身后也是。”他话还没有说完，突然就卡住了喉咙，身体也僵在了那里。二号参与者完成 10% 虚影的声音从血塔中传出。这一刻，所有人都大吃一惊。什么情况？他们全部看向了血塔中的雷。而此时，雷陡然睁开眼睛，不可能，他简直不敢相信，此时他那原本已经有了变化的血脉再次消失了，和一开始没有任何的区别。甚至他之前获得的奖励，都因为这次突然的降低，直接被收了回去。其他人也震惊的转头看去，从 70% 直接降低了 10% 之之前的一切努力完全白费，或者不能说白费，而是方向完全错了。也许还存在一些失败的经验。秦晨内心震惊，此刻他变得无比的小心，生怕后面对秘术的重组产生错误，而直接导致回到原点。千年时间真的够吗？他现在仍然还是 55% 没有任何的进展。考验时间过去五分之一，虚影的声音响起，让众人心内不由得一紧。又过去百年了。我特么才完成 20% 一个圣地的圣子忍不住吐槽：“没事， 2 0 0年完成 20% 1,000 年刚好可以完成。”一旁的地科开口道：“那人瞥了地科一眼，完成毛，我特么倒退不知道多少次了。这又不是稳步提升，也许等900年完成 90% 后，突然就倒退干净，那才是真的绝望。”以前第二阶段的考验参与之人，有人成功吗？有人好奇的问道：“血塔是很久之前就出现的，经历了一批又一批的天才，在他们之前，肯定有不少批的人到达过这里，谁知道多半没有。”不然就是最后的传承，但如果最后的传承被获得了，血塔就没有必要存在了。有人开始分析，这一刻他们暂时抛弃了私人恩怨。他的话，众人没有反驳，但是也并不一定就正确，因为还有一次考验。也许有人完成了现在这个考验，只是没有完成最后一个。其实大家都完不成，是一个好事。有人突然道：“见众人疑惑，他笑了笑，都完不成，意味着七人中随机死一人，总比六人随机死一人要好吧？”众人恍然，然而却内心沉重。话是这样说，但是仍然要死一人，也许死的就是自己。别人说七人，就算一百人，随机死一人，这一百人恐怕都会紧张。一号参与者完成 65% 虚影的声音响起，将众人拉回到了现实，停止了讨论。秦晨感觉自己的身体再次变化，这种变化很奇妙，只是还没有完成。他
无法确定这种血脉到底有多强大。时间一点点的过去，各自都在拼命的领悟。考验时间，过去十分之三，一号参与者完成百分之七十，获得奖励。秦晨身前再次出现一枚空间戒指，他尝试用神识去查看，发现无法探查。二号参与者完成百分之五十，六号参与者，三号参与者，考验时间过去五分之二，考验时间过去二分之一，考验时间过去五分之三。随着时间的越来越近，众人也越来越紧张了。有的人面色已经开始发白。那是用了太多的精神力，导致消耗过大。老子不玩了！突然，子枫圣地的那名圣子愤怒的大吼：“他刚刚直接退到了百分之十，心态炸了！该死的！”血塔外，子枫圣地的那位神王见到自家圣子直接说不玩了，顿时气得不行。一共七人，其他都还在坚持。第一个说放弃，这是非常丢人的一件事，丢的不仅是个人的脸，还有圣地的脸。其实放弃了也没什么，反正都没有希望，不能怪他。旁边，齐天河笑着道：“这话听似没有毛病，可是子枫圣地的神王却脸色难看。”在他耳中就是非常的刺耳，你怎么不让地科放弃？他直接反问道。齐天河笑了笑，地科他并不是那种喜欢放弃的人，他的道心坚定无比，十分优秀，所以我也相信他会坚持到最后。况且他的天赋也不是完全没有希望，也许突然就大幅度提升呢。当然，他要是选择放弃，我自然也是支持的，不会有任何的不满。子枫圣地的神王冷哼一声，他当然能够听出，这是在说他圣地的圣子道心不够坚定，说他不够大度。但他也懒得再说什么，只是盯着塔内的人，想着对方出来一定要好好的对其教育一番。一旁的蓝洞现在完全插不上话，别人起码还可以放弃，他们是直接没人。蓝月圣地一开始就没有资格去嘲笑别人，不过他内心也没有一开始那样不舒服了。毕竟现在看来，没人能够真正的经过这次的考验，起码其他圣地也占不到便宜。尤其是秦晨，只要秦晨失败，就有可能被杀。如果直接被虚影选中杀了最好，不行，那就只能圣主出手。想到这里，他再次认真的看向血塔之中。考验时间过去十分之七，七号参与者完成百分之十。虚影的声音响起，绿渊圣地的那名圣子愤怒的嘶吼一声。我特么也放弃，去尼玛的考验！他直接站了起来，转身就要离开血塔，然而没走几步就被直接弹了回来。现在不允许离开血塔。三号参与者完成百分之五十，一号参与者完成百分之八十，百分之八十没有奖励。不过此刻的秦晨暗自松了口气，没有退出去就很不错了。要知道这个时候给他来一句百分之十，估计他也会头皮发麻。二号参与者完成百分之六十，雷现在已经正在赶上来，他的眼中出现了血丝，显然将自己的全部精力都拿了出来。三号参与者完成百分之十。啊！三号参与者，黄须圣地的那位也是怒吼，最后干脆放弃了。还有三百年，看似很多，可是他完全感觉到了绝望。最关键的是，他的天赋明明就很好，可以说不输任何人。元素数量和地科一样，可是他一直就是最落后的。现在终于拦不住了。而此时的地科也是一脸的愁容，他的完成度是百分之五十，然而已经困在这里百年了，没有任何进展。他看向一旁的秦晨，小声道：“就看你了。以目前的进度来看，也就只有秦晨和雷两人有机会，但是秦晨的机会更大。”秦晨苦笑。他这次是真的没有把握，眼中的文字组合确实已经完成了八成，前面的融合也让他如今的血脉变化很大，甚至让他感觉到了隐隐可以来回切换两种血脉，这种感觉无比的神奇。而且此刻分身的领悟能力也再次提升了一些，可是就算如此，他也不敢确定就可以成功。不对，突然他神色一凝，他突然想到了元素，修行者一切的修炼都和元素有关，哪怕就是肉身的强大，也是因为细胞的变化，而细胞最后也会在体内形成元素星辰。那么这种血脉的修炼。也应该和元素有关才对。他开始回想各种元素，来回切换。他轻声开口：“之前写的虚影说得很清楚，这种秘术是血脉来回切换。那么元素来回切换的呢？”他想到了元素融合，光明和黑暗来回切换，但是很快否定，因为这已经是融合一体了。而其他的似乎也不行。虽然没有融合的元素是单独存在，在使用时也许可以来回切换，比如一会儿用金元素，一会儿用土元素，但是这种切换和通过转写术这种切换又是完全不同的。生死元素。突然，他眼中闪过一道金芒。对，就是生死元素。生死元素一直是以一种元素出现，可实则它又是两种生元素和死元素。它们既是一起，又单独存在。在使用生死元素时，是可以单独使用生元素和死元素的。这个转写术应该和生死元素相关。另外，如果之前林晴进入的那个是真正的生死界，如果那真的是写的体内世界，那么写的生死元素造诣很高。而现在他的谢塔传承和生死元素相关，也说得通了。想到这里，他当即就准备去尝试，要用生死元素来配合分身去领悟这门秘术。可是下一秒，他就愣住了。他虽然掌握了生死元素，但是刚刚掌握没有任何的境界可言。考验时间过去五分之四，就在这时，虚影的声音再次响起，让还在尝试领悟的人眉头一皱。我现在吞噬，不知道外面的人能不能看到里面的情况。他现在倒是可以乘着里面的人不注意吞噬生死石来提升。然而外面的人，他无法确定是否在关注自己。这次的谢塔和以往不同，他不敢冒险。现在。还不是能够暴露自己能靠吞噬提升修为的时候。想到这里，他突然有了注意。与此同时，在青羽圣地的分身开始消散，而他的本体开始凝聚分身。渐渐的，他的旁边一个分身出现。当分身完全成型后，无论是外面和里面，都一下炸锅了。那是什么？
他竟然修炼了分身术。众人盯着分身，很多人不理解，因为在他们的印象中，修炼分身是完全没有必要的的。不对，他的分身没有任何修为，而且凝聚的太快了，这具分身绝对有他的特殊之处。有人开始分析，而就在这时，秦晨以最快的速度吞下了生死石。他无法保证所有人目光都被分身吸引，但也只能如此。而他也没有猜错，此刻并没有人注意到他，而是所有人都盯着分身，想要看这具分身有什么特殊的地方。秦晨在吞下生死石后，很快天赋技能就开始了运转。生死石的能量被一点点的消化，而他的生死系也开始逐渐提升。但他发现生死石的消化速度非常慢。不过他也没有太过担心，因为考验剩下还有两百年，问题并不大。同时，他的分身并没有停下。不，过去只是分析，并没有尝试去组合。他的生死系提升，悄无声息。此时的其他人仍然在观测秦晨的分身，不过无人能够发现其端倪。加上领悟的进度也始终没有提升，导致众人更无法看出问题来。久而久之，众人也不再去特别关注。就这样，随着虚影的不断报数，不仅仅是参与的人，就连外面看热闹的，以及几个神王都暗自摇头。据说那秦晨是十三系，而且拥有如今的修为实力，仅仅不过数百年时间而已。可以说，在这个时代，已经是无比可怕的天才了。就连他都无法完成，我都怀疑留下这个考验的是否真的愿意给出自己的传承了。别说这个时代，血塔出现至今就无法人完成，这都多少个时代了。据说血之一脉的传承本身就没有现实过，也不是上次在时空长河出现过。不过那个严格来说算不上传承，那是一个阴谋。这么说来，这个血塔的传承也可能是假的。众人忍不住开始讨论，有人甚至开始怀疑起来。没办法，传承既然是留给后人的，那总得有个上限吧？这种似乎无上限的变态要求根本就不合理。血塔中，二号参与者完成 70% 虚影的话一出，人们不由得再次看向雷。他们不得不佩服其心境，之前就是到了 70% 突然就被降到了10。现在对方又冲了上来，而他们大部分人连 50% 都没有到达过。考验时间过去 85% 突然，虚影的声音再次响起。随着时间的越来越少，他报数也越来越密集了。正在坚持的人有些着急，还有不到两百年，他们没有把握。不过雷看起来却比之前还要从容，他神色虽然严肃，但却无比专注，还带着自信和坚定。而秦晨因为生死时的消耗很慢，所以仍然在提升。不过此时也已经接近尾声了。丁，你的生死系星域碰撞进度达到 30% 最后，当所有的生死石完全消耗完后，系统提示声音响起，秦晨也露出了满意的神色，生死系赶上来了。接下来就是验证他的猜测的时候了。如果猜测正确，那他就有机会完成考验，如果错误，也就几乎可以宣告失败了。二号参与者完成 80% 就在这时，虚影再次爆出了雷的进度。这一下，雷又一次成为了所有人的焦点。追上秦晨了，这雷好可怕呀！不知道秦晨什么情况，分身出来后反而变慢了，这么久竟然没有任何的进度。人们不解，一开始秦晨的分身出现，这让他们以为秦晨要出大招了，结果是个昏招。秦晨，你什么情况？一旁的地科小声道：“他现在也是接近放弃的状态了，虽然还在领悟，但已经不追求能够完成。”只是表面上还在坚持而已，别急。秦晨摇了摇头，很快他的本体直接开始领悟，同时生死元素也开始活跃起来，生元素和死元素在体内来回的切换。而就在这时，他眼中的那些文字也发生了变化，开始快速的交替，然后各种组合开始自行演化，速度快到了极致。当那些文字演化到他现在领悟的秘术内容时，突然在 95% 的位置，眼看就要彻底完成，但是却走入了死胡同，继续下去就会完全倒退。错了，秦晨脸色一变，这一刻他很确定生死系。就是和这个秘术有关。如果能够掌握生死系，可以说这一次的考验将会变得简单无比。然而，这次的七人中并没有人拥有生死系。当然，这个看似很容易，不过要经过第一阶段的血塔考验资格参加这次的考验。而考验就是有固定筛选，需要的就是拥有生死系的，没有生死系的，恐怕一开始就注定了无法完成。因为一千年时间的限制，也不可能给没有生死系的人机会。看到自己这次的排列，在最后还有 5% 就会彻底失败，他暗自摇头，直接随意组合了一下。一号参与者。完成 10% 虚影的声音随之响起。什么？血塔外顿时炸锅了，所有人都看向秦晨，有的震惊，有的不解，而有的则是兴奋。分身的出现竟然让他直接倒退到原点，他这个分身就是笑话啊！哼，现在他已经没有机会了。先不说时间不够了，就算是够，恐怕也赶不上别人了，更别说前面还有一个雷。十宇宙的第一天才来到了初宇宙，始终还是不行。人们纷纷开口，大多数人也都是嘲讽，就连青羽圣地的人也都暗自摇头。他们虽然没有出现嘲笑。但是也没有帮助秦晨说话，没办法，虽然为圣子，但终究不是本土的，区别还是很大。血塔中，秦晨，地科第一个反应过来，他大吃一惊，秦晨竟然一下就倒退回了原点，这让他有些不敢相信，在他的眼中，秦晨一直都是从容不迫的，而且永远自信满满，这次竟然栽了一个如此大的跟头。其他几人首先是惊讶，但很快就带着笑意。秦晨的失败让他们内心非常的舒畅，而雷嘴角上扬，他的内心也彻底放松下来。秦晨的失败，自己完全没有了竞争对手。此刻的秦晨再次进入了领悟的状态。这次完全不同，有生死系的辅助，各种排列在他眼中划过，而且这种排列会通过生死系的反馈，让他直接得出最优选择。很快，他便重新开始组合。
，而随着一点点的组合，他的进度也再次开始提升。一号参与者完成 20% 就在秦晨倒退回原点后不到一个月时间，虚影的声音响起，这声音让在场的人一惊。这个速度很快，非常快，一个月时间可以说让他们无比的意外。他前面有了经验，一个月还是可以理解。不过还是有人认为这并不奇怪，毕竟秦晨之前是完成了 80% 的人。二号参与者完成 90% 什么？这个声音才彻底将众人给惊动了。所有人都看向雷。对方这是要成功了吗？现在还有一百多年的时间，还剩下百分之十，完成的可能很大。外界，很多人都看着雷宗的那名神王，其中蓝月圣地的蓝洞直接道：“熊山月，雷以后可以进入我蓝月圣地修行，我们可以给他提供足够的资源。”当然，我并不是要让他脱离雷宗，而是共同培养他这种天赋。如果有蓝月圣地的培养，上限将会更高。从此，雷宗也和我蓝月圣地结为最亲密的盟友。闻言，熊山月露出意外，但是内心却很心动。对方说了，雷并不会脱离雷宗，雷是雷宗从小培养的，多次拒绝过圣地的邀请。所以对其忠诚度，他无比的自信。如果说能在不脱离宗门的情况下去圣地学习、接受培养，这的确是一件好事。另外，雷宗还能和蓝月圣地结为盟友，而这个盟友可不是表面的那种盟友，因为雷的存在，这种盟友一定是非常牢固的。他正要开口，突然，青羽圣地的神王齐天河直接道：“熊山月，你可别头脑发热。雷要是去了蓝月圣地，有的是办法让他脱离雷宗。到时候，你们真的能够阻止吗？你可小看一个圣地的力量了。如果真发生了，难道你们还会抢回来？”熊山月内心一惊。这话不是没有没有道理，蓝月圣地的手段无法揣测。想了想，他对着蓝洞道：“蓝月圣地的好意心领了，此事我也无法做决定。”蓝洞脸色铁青的看了一眼齐天河，然后再想对熊山月说些什么。然而熊山月直接将头转到了另一边，根本不再理会他。他的愤怒在这一刻都快要压制不住了。哼，快了，等血塔的传承结束，你们就会看着同盟天才的陨落。他看着血塔中的秦晨，内心冷冷的想到：“一号参与者完成 30%。突然，虚影的声音从血塔中传出，让他一愣：“三个月。”他突然意识到，这次秦晨的提升似乎快了很多，哪怕就是有经验，也不至于这么快。其他看热闹的人也被惊了一下，不过因为只有 30% 不久后又不再多想。血塔中，秦晨完全已经沉浸在了领悟中，本体和分身都是一样。他在飞快的组合，因为虚影偶尔才会报一下熟字，而且大部分时候是报整数，所以别人不知道此刻的他进度是有多快。30% 之后，仅仅过去几天就是 31% 又是几天 32% 就这样几天一个进度。这次四个月过去，虚影的声音再次响起。一号参与者完成 40% 听到这个声音，很多人都有点觉得不对了，太快了，不到一年时间直接冲到40这不是有经验就可以的？因为雷是前车之鉴，对方用的时间可是很可怕的。此时的雷自然也听到了声音，不过他并没有在意，因为他的进度已经是 91% 了，只是虚影并没有报而已。在他的眼中，秦晨已经无法对他造成任何的威胁了。时间又过去了五个月，一号参与者完成 50% 这一刻，雷脸色一变。当又过去六个月，一号参与者完成 60% 之七个月。虚影爆出一号参与者完成 70% 八个月 80% 当时间再过去九个月，虚影爆出秦晨完成 90% 后，所有人都懵了，太快了，快到他们头皮发麻。别看几个月几个月的过去，可是相比之前，动不动就是百年才有进展，这速度可以说是忽略不计的。而且进度和时间非常的有规律，最可怕是这次的进度中途没有任何的倒退，就是一气呵成。什么情况？难道他悟了？外界观看的人全部露出了不解。原本所有人都不看好秦晨了，时间到了后期退回原点，不可能翻盘的。可是现在一口气就上来了，时间也才四年而已。此刻最难受的还是熊山月和蓝洞两人，一个是眼看自己的人就要成功了，却又被追了上来，按照这个速度，绝对马上就会超过去的；还有一个是绝不想秦晨成功，因为他们是准备击杀秦晨的。如果秦晨成功，还不知道会发生什么。齐天河目光闪烁，秦晨的优秀真的让他太心动了。可惜和人族是同盟，不然还真的就强行将转变为我圣地的人了。他暗自摇头，随后他看向地科，这位青羽圣地真正的第一圣子，似乎并没有以前那么耀眼了。血塔中。当雷听到秦晨完成 90% 后，表情有些疯狂，绝不可能，我乃是天地宠儿，无论是背景还是别的，都不是这里的所有人能够相比的，怎么可能会输给一个蛮夷之人？他的内心无法保持平静。一号参与者完成 95% 什么？所有人瞪大眼睛，怎么回事？这才过去不到一月，距离上次通报不到一个月时间，可是按照之前的规律，秦晨要完成最后 10% 也需要10个月才对。此刻的秦晨是越来越顺利，最后 10% 并不是最难，因为到了 90% 后，秘术已经完成了九成，这个时候心里有了很大的底了。加上生死元素的辅助，所以速度比之前快了很多。他只感觉完成度正在不停的提升， 96 97 98 99。九一号参与者完成百分百之百，考验结束。虚影的声音响起，所有人眼中的文字彻底消失，已经完成的部分血脉转变也在飞快的消失。考验结束，随着虚影的宣布，所有人都愣住了。外界怎么会？第一个不愿意接受的就是熊山月，在秦晨完成百分之九十时，他其实心里清楚，雷很可能会被反超。然而事情没有发生之前。始终还是带着希望，并不愿意这样的事情真的发生。当真的发生后，他自然不愿意接受，内心也很是不甘。而一旁的蓝洞脸色已经完全变了，事情
，还是向着他最不愿意看到的方向发展。不过很快他想到，圣主就隐藏在附近，之后一定会出手，他就平静下来。现在的一切并不重要，就算获得了传承，死了也就什么都没有了。至于其他人，一个个都在惊叹，并且盯着塔中的秦晨，眼神带着复杂。最终，这位来自十宇宙的人，还是力压一众出宇宙的天才。人族十宇宙中不算是最古老的，但是却是最有潜力的。几个时代过去，已经到了这么可怕的地步吗？若是能够度过第九个大破灭。恐怕以后会真正的站在宇宙巅峰，力压出宇宙也说不定。人们心情非常的复杂，甚至有的圣地在担心，但也无可奈何。就算现在的人族势力虽然差点，却不是说灭就灭的，甚至压制都做不到。因为现在的人族有一个联盟，联盟中有九大轮回境，其中一个人更是无比的古老，哪怕圣地的最强圣主都不敢说就一定可以对付。此时，就连齐天河也有些嫉妒人族。别看双方是同盟，其实有些时候，真正和你走得近的人，才是最不希望你变好的那个。外界的人震惊，但各有心思。而血塔内的人此时全部目瞪口呆地看着秦晨，几个圣地的圣子感觉到了前所未有的威胁和压力。以前他们之间有竞争，也有强弱，但是差距并没有如此的大。现在突然出现一个这么大差距的人，一时间就众人有些不适应了。雷更是一脸的难看，他盯着秦晨，一言不发，不知道在想些什么。而秦晨完全没有理会别人的事情，他的分身开始消散，同时他正在体会刚刚掌握的秘术。此刻他完全可以将自己的血脉转化为血之一脉的血脉，这个血脉明显的比人族血脉更为强大。当他转化为这种血脉时，能够清晰地感觉到自己的肉身力量更上了一个台阶。另外，他自身的领悟能力也提升了十倍不止，这让他无比的震惊。这种领悟天赋完全超越了认知中的 S S S 级天赋。关键是，这是他的本体，而不是分身。随后，他又可以利用这门秘术，很随意地转化过来，成为了人族血脉。很神奇，他忍不住感叹：要不是真正的遇到，他想都不会想到秘术还能这样。一号参与者获得奖励，刷！虚影再次扔出了一枚空间戒指，一共三枚悬浮在秦晨的面前。此刻，秦晨伸手去抓，没有了那种阻力，很轻易的就将其抓在了手中。现在，我会随机选择一位失败者进行击杀。虚影并没有忘了之前的规定，突然开口。这一下，六人都无比的紧张，就连外界的人也屏住了呼吸。只见虚影缓缓的抬手，然后指着一人，手中一道血光陡然冲出。这道血光带着可怕的气息，瞬间就让在场所有人无法动弹。但是他们却可以看到，血光是对准了谁？是雷。他们震惊了。虚影选择的是雷。其实一开始最紧张的是黄须圣地的那位圣子。他从头到尾表现的最差，所以觉得虚影选择自己的概率很大。然而现在却选择了一个表现仅次于秦晨，甚至中途还一度超过秦晨的人，这让很多人都不解。外界的人也惊叹了，但同时几大圣地都松了口气。而熊山月则是脸色大变，怎么可能？选择雷也让他始料未及，雷不能死，死了对雷宗的打击就太大了。靠着雷，雷宗也许会在这个时代破灭之前成为仅次于圣地的存在，甚至可能因为雷让他们度过大破灭。他一步上前，瞬间就冲向了血塔的大门。可是刚一靠近，砰的一声就被弹了回来。啊，不能杀！他大声嘶吼，神王的气息瞬间爆发。血，你不能杀雷！你要是杀了雷，我会杀了秦晨。他直接开始威胁，声音震动苍穹。然而，一切都是徒劳。血塔中，血光已经来到了雷的眉心。不不，为什么？为什么选择我？面对死亡，雷终于露出了恐惧。同时，身上的元素气息瞬间爆发，一系、两系，直到十三系。这一刻，所有人都呆住了。他们看着围绕在雷周身的元力，简直无法相信。十三系。他是十三系，塔外观看的人一个个惊呼出来。熊山月则愣住了，然而他很快反应过来，更是疯狂的要冲进血塔。雷是十三系，那更不能死了。对方也许能带着雷宗走上宇宙巅峰。不对！突然有人大叫一声，众人一愣，但是很快就发现了不对。一股气息从血塔中传出，而这股气息正是从雷的身上散发的。古老、沧桑、可怕的气息，有人忍不住心惊。这不是年龄的气息，这是种族的气息。他到底是什么生灵？为何没有见过？就连一些神王都露出了震惊的表情。这雷突然爆发的气息让他们疑惑又惊讶，这气息不由得让他们有种惊惧，仿佛天生就压着他们一般。这是一种高高在上的气息，然而却无人遇到过这样的生灵。人们看向熊山月，此时的熊山月也渐渐的冷静下来，他也一脸的疑惑。此时的雷给他的感觉很陌生，他也不知道到底是什么情况。血塔中，雷完全换了一个人一样，但是他的修为仍然只是原来的那样，所以在那血光到来时，他眼中还是带着恐惧。他拿出了所有的底牌，但是挡不住那道血光。噗的一声，他的眉头被穿透，身体也僵在了那里。不久后，不甘的缓缓倒下。人们愣愣的看着这一切，久久没有反应过来，什么情况？众人仍然无法理解。十三系的雷怎么突然就变得如此的陌生？而且的虚影将其击杀，恐怕也不是之前所说的随机，而是有意为之。虚影看着众人，缓缓说了一句：“此人为古界中人，该杀。”不等众人反应，他便大手一挥，顿时秦晨就感觉自己被一股力量带走。等再次出现，他发现自己被带到了血塔的上一层。这里无人可以看到，虚影道。秦晨内心一动，顿时明白，之前他们在领悟秘术之时，外界之人是可以看到的。相信上一次通过血塔考验后，你就知道了一些。这一次你完成了考验，和上一次一样，你可以问我一些问题。当然，我知道的会告诉你，不知道的
，就只能等你完成最后一次考验。”虚影没有废话，直接开口道：“这次的虚影和之前又完全不同，灵性了很多。”秦晨也不耽搁，直接问道：“你刚刚说的古界是什么意思？”古界其实他知道一些，雷氏古界的人他也不是不能接受，可是为什么虚影会直接杀古界的人？从他的了解中，人人都在找古界，想要进去躲避大破灭。然而，血仿佛却对古界的人有很大的敌意。刚刚那人应该是古界之人，只是隐藏起来。在他将秘术修炼到超过百分之五十，血脉出现巨大变化，我才察觉，只是并没有着急对他出手。而古界之人就是这个宇宙最早诞生的一个种族，他们生活在古界，很少出来，因为在古界之人眼里，外界就是蛮夷之地。虚影缓缓道：“秦晨眉头一皱，这不就是出宇宙和十宇宙差不多吗？十宇宙的人在出宇宙眼里同样如此。你杀他，就是因为这个原因吗？”秦晨问道：“这个原因当然没有问题。”毕竟写的实力在那里，霸道也正常。但是他还是觉得并没有那么简单。古界是大破灭的源头，写解释了一句，秦晨瞳孔一缩，他疑惑道：“据我所知，古界应该是一个能度过大破灭的安全之地，就像宇宙的大脑，大破灭时那里也不会破灭。”他将自己从光明城主听到的猜测说了出来，这个猜测也是如今很多轮回境强者的猜测。虚影一笑，也没错，那里确实安全。但我说了，那里是源头，你将其比作大脑也可以，而大脑可以控制其他部位进行自我毁灭。秦晨露出了骇然之色。他明白了对方的意思，就是古界的人控制着古界，也相当于控制着这个宇宙的大脑。大破灭就是这群人弄出来的，这是你的猜测？苏雨问道。虚影摇了摇头，没有回答。显然，他的意识中就是这样，但具体如何知道，他自己并不清楚。也许只有写的本体知道。秦晨内心无法保持平静。如果真是对方说的那样，那么很多轮回境强者在找古界，恐怕就算找到了，也没有任何的用处。因为古界的人既然是宇宙大破灭的始作俑者，那么就绝不可能让你们外界之人进去避难。这也是为什么雪会击杀古界之人的原因。对了，我之前看到一个世界之门是需要拥有那个世界生灵的基因或者生死元素才能进去，那是你留下的体内世界吗？秦晨突然问道。虚影陷入了沉思，良久之后才缓缓道：“那应该是我自己创造的世界，最后一个阶段的考验应该就在里面。”秦晨是唯一一个通过这次考验的人，所以他直接说出了下一次考验的地方。对了，有一个自称古门的组织，他们也是古界之人吗？秦晨突然想到了古老两人，那两人看起来并不强大，也没有什么特殊的，掌握的元素系数量算不上什么天才，和雷的差距不是一般的大。他们应该是古界在外面的信徒，专找这个时代的破十二级之人，邀请他们成为古界一员，因为只有这样的人才可能对他们造成威胁，成为他们的人自然就没了威胁。虚影道。秦晨一愣，但这个解释听起来很是合理。还有问题吗？虚影道。秦晨又问了一些问题，比如这个宇宙的本质，为什么古界要弄大破灭？写留下的世界中有什么特别之类的？不过虚影有的并不清楚，有的没有告诉，要让他自己去探索。弄得秦晨很是无奈。当然，他也并不强求。他如今拥有了生死元素，又有了血之一脉的血脉。应该可以进入那个世界了，还有别的奖励吗？秦晨问道。他已经看过了之前获得的三枚空间戒指，一个里面是能量物，一个里面是奇物，还有一个里面躺着的是一枚丹药。这枚丹药和之前他获得过的元素敏感丹的外形一模一样，只是它上面并没有散发任何的元素气息。他将其抓在手中，系统也并没有显示可以吞噬。这三种奖励并没有之前的那种可以发出强大攻击的玉佩，所以他觉得是不是对方忘了？然而虚影摇了摇头，你的奖励已经给你了，转血术才是这次最大的奖励，好吧？秦晨无奈的点头，然后他拿出了那枚丹药。这是什么？虚影看着丹药，缓缓道：“它应该是一枚元素敏感丹，但具体的无法记起。但我知道它很重要，你要将其收好。”秦晨只好将其收了起来。结束了。虚影突然轻声开口，带着一丝笑意，然后缓缓的消散。而随着他的消失，整个血塔也在现实中隐藏起来，等待下一批来参与考验的人。结束了。与此同时，外界的人看到血塔消失后，纷纷上前。几个神王更是直接走向了自己要保护的人面前，然后带着他们准备离开。青羽圣地的神王齐天河先是走到地科的旁边，然后又来到秦晨身前，先回圣地吧。秦晨看了一眼周围，点了点头。他原本想要直接去看看能否进入血留下的那个世界，但是现在这里的神王太多了，蓝月圣地的那位对他明显有敌意，只能之后再来了。然而就在他们准备离开时，蓝洞突然道：“秦晨，穆青人呢？”他的话直接让齐天河脸色一变，那些准备离开的人也停下脚步，好奇的看来。蓝洞要出手了。其他几个圣地的人带着看热闹的心思，他们现在也知道了蓝月圣地的第一圣子穆青恐怕已经陨落了。而第二圣子也被秦晨杀了。如果穆青还是秦晨杀的，蓝洞不出手才奇怪。只是他们想要看看，这次是蓝洞杀了秦晨，还是秦晨成功逃掉。齐天河应该会保秦晨，蓝洞想要杀很难。有人开口道：“秦晨始终还是青羽圣地的圣子，哪怕不是本土的，也不可能放任蓝洞出手而不管。否则青羽圣地就是笑话，何况还是人族这个同盟关系。真要是不管，人族那边岂会同意？到时候只会是从同盟变成仇人。要知道，人族虽然也需要青羽圣地这个同盟，但青羽圣地更需要。”因为人族联盟在十宇宙可以说说隐隐是最强的联盟，而青羽圣地六大圣地中怎么算都算不上最强。穆青是谁？秦晨看向蓝洞反问道。哼，你继续装，我们了解到你在血塔出现之前就已经来到了生死界。穆青的消失，你敢说和你没有关系？蓝洞冷声道。
，是你自己觉得有关系吧？我在生死剑，他也来生死剑，所以他死了就和我有关系。你们的第一圣子这么废的吗？秦晨平静的道。这话让在场所有人都诧异。秦晨确实厉害，不仅仅反驳了对方的话，还顺便打击了蓝月圣地。蓝洞脸色铁青，他自然是没有证据，穆青的死和秦晨有关。但是不管是不是，已经不重要了。重要的是要找个借口杀秦晨。我自然有证据，我们的人已经给我传了信息，就是你杀的穆青，以你的狡诈，也完全有可能对他不利。所以今天你要留下来。蓝洞一步步的上前，身上也爆发出了神王的气息。周围的人群闻言也明白了蓝洞的意图，但是没人阻止，甚至开口的都没有，反而一个个露出了幸灾乐祸的表情。要是刚通过血塔的考验就死了，这恐怕是有史以来最悲催的天才了吧？有人带着戏谑的语气。就在蓝洞一步步的靠近时，齐天河终于开口了。他一步走到秦晨的身前，蓝洞，秦晨是我青羽圣地的圣子，可不是你想杀就能杀的。别说你没有证据，即便就是他杀了穆青，那也只能怪穆青不行。他的神王气息同样爆发而出，一时间，两股神王的气息碰撞，压迫感爆表。让周围无数人不由得在远退。蓝洞停了下来，轻声道：“齐天河，你以为今日你就能保下秦晨吗？别他没有保下来，还把你们的人搭进去。”他的话让齐天河脸色一变。对方这是拿地科的命来威胁他，可他也不是说威胁就威胁的，一步踏出。你可以试试。两人瞬间剑拔弩张。就在他们要动手之时，突然附近的熊山月走了出来。他看向蓝洞：“蓝兄，我只想杀秦晨。”熊山月的出来让蓝洞一愣，但他很快就想明白过来。雷死了，虽然虚影说那是古界之人，但是他们并不知道古界之人意味什么。他们只觉得雷总损失了一个顶级天才，而这个顶级天才的损失是写的虚影杀的。秦晨通过了写的考验，那他就要杀秦晨。熊兄，没有问题。不过你帮我拦住齐天河就行了，我来对付秦晨。当然，我会抓住他。等我问了想问的问题，会将其交给你。蓝洞开口道。此话一出，让齐天河脸色猛变。蓝洞的心思他如何不明白？说是抓住秦晨，但对方绝对会利用熊山月挡住自己，在对秦晨出手的同时，趁机杀地科。这一刻，他突然觉得自己站出来这个决定有些草率。但到了这个时候，也不得不全力以赴。熊山月自然也知道蓝洞的心思，但他不在乎了，点头道：“好。”随着他的话落，两人同时冲出。熊山月直奔齐天河，而蓝洞则是冲向地科和秦晨。“你们两个快走！”齐天河大喝。其实他是想要将两人收入体内世界，但是想了一下，还是没有，因为收入体内世界，也许自己这次都会陨落，还保不住两人。地科的反应很快，拉着秦晨就要逃，然而下一秒，一股强大至极的重力袭来，让他的脚步无比的沉重，甚至挪不动腿。想走？蓝洞冷笑，他一个神王想要杀两个宇宙真神，而也。要是这都让对手跑了，还当什么神王？秦晨此刻也感觉到了巨大的压力，哪怕他已经是十四系，但同样不是蓝洞的对手，甚至没什么反抗的余地。要知道，蓝洞是蓝月圣地神王中也非常强的人，比福渊神王都要强大很多。放在人族，相当于苍兰玉主级别的存在。唰，蓝洞瞬间就逼近了两人。齐天河想要阻止，却被熊山月死死的拦住。熊山月，你们雷宗承受得了青羽圣地的怒火吗？齐天河愤怒道。他虽然比熊山月强，但是这么短时间，他也无法将其压制下去。等到了那个时候再说。熊山月表情没有任何变化，两个小家伙死。蓝洞的手掌已经拍向了秦晨，也将地科给笼罩在攻击之内。轰！巨大的声音响彻云霄，生死界交界处，生气和死气被这一击给搅得暴动。强大的震动让整个生死界也在剧烈的颤抖。从高空上，生死星在这一刻被拍得直接偏离了一分。众人真神强者被这一击撞击给震得发懵，死了。当他们看向那手掌拍下的地方后，惊呼道：“不对，他们没事。”突然，有人看到了那巨大的手掌，并没有彻底的拍下，而是停在了空中，被一个无形的东西给挡了下来。体内世界是体内世界，神王无法撼动，这是轮回境的体内世界。有人惊叫道。很快，人们就想起来，秦晨本身就拥有轮回境的体内世界，而且还是两个。此刻的蓝洞露出了不可思议的神色，他的手掌竟然无法撼动那体内世界。他知道轮回境强者强大，他此生最大的追求也是进入轮回境，可是连一个体内世界都无法撼动，这完全超出了他的预料，吓死我了。体内世界中，地科心有余悸。这一击让他真正的感受到了神王杀劫的恐怖。秦晨，还是你厉害，神王都奈何不了。哈哈，确认没有危险后，地科大笑的开口：“别高兴的太早，在受到攻击的情况下，我无法控制体内世界的移动。”秦晨摇了摇头，如果没有受到攻击，他可以在里面操纵体内世界离开这里。然而现在，他们就是活靶子，虽然一时间对方无法破开，但久了，说不定还有什么意外。不用担心，我青羽圣地有人正在出生死剑，一旦出去，便可以传消息，到时候青羽圣地的强者就会赶来。地科倒是没有太过在意，只要扛住蓝洞的攻击，大概率不会有事了。此刻的蓝洞一掌又一掌的拍击而下，体内世界虽然在震荡，但是力量无法传递到里面，所以两人都没有什么影响。蓝洞脸色有些难看，他其实想要亲自杀了两人，这样就无需圣主出手，说出去，蓝月圣地也不会被人议论。然而没办法，他只能停止攻击，盯着秦晨和地科，真以为你们就能逃过去吗？说着，他干脆后退几步。见他这样，秦晨内心升起了一股不好的预感，紧接着，所有人都感觉到了异样，一股恐怖的气息正在弥漫。生死界中的生死气息，在这一刻也无声无息的开始翻滚起来，强大的压迫之感随之而来，让很多人的呼吸都变得沉重。即便是神王
。在这一刻，也露出了极度凝重之色。正在战斗的几人不约而同的停了下来，一个身影缓缓的走出虚空，到人们看到后，大气都不敢喘。圣主，蓝洞对着身影恭敬开口，所有人脸色一变，几个神王也认出了来人，是迪纳斯，蓝月圣地唯一的女圣主。她怎么出现了？应该是早就来了，只是一直没有出手。见蓝洞拿不下，才决定出手。在场之人都不傻，蒂纳斯这么快就出现，明显提前就隐藏了起来，只是太过强大，无人发现而已。现在出现，恐怕也是不想拖下去，因为青羽圣地那边如果有人出了生死剑，很快就会有支援前来。蒂纳斯圣主，你要对晚辈出手吗？齐天河见状，面带金色。如果对方真的杀了地科，青羽圣地又会如何？杀上蓝月圣地吗？显然不现实，最多也就报复他们。可是蓝月圣地的第一圣子和第二圣子都死了，杀了其他人也完全无法和地科相比。我要对谁出手，便对谁出手。还需要在意别人怎么看吗？蒂纳斯缓缓道：“你作为圣主，不应该插手这些事情。”齐天河鼓起勇气道：“突破轮回镜，就是整个宇宙的巅峰，和轮回镜以下修为的人完全两个层次。这是降维打击，宇宙中极少发生这样的事，因为一旦乱起来，就是真正的大战。就算出手，也不会这么明显。我的弟子死了，还不能让我报仇，我便插手了又如何？”蒂纳斯非常的强势，直接开口。然而他的这句话却引起了其他圣地之人的不满。蒂纳斯现在出手杀人，杀了也就杀了，可是这话一出。以后要是发生在自己身上，轮回镜强者也说出手就出手，那岂不是乱套了？蒂纳斯也看出了众人的想法，他并没有太在意。如果轮回镜强者连杀个人都要顾虑，那这身强大的修为就失去了很大的意义。他看向秦晨，准确的说是那无形的体内世界，轮回镜的体内世界连我都没有，可惜了，只能将其打破了。他有些心动，即便是轮回镜，但是这种东西对他来说也是极其有用的。只是被秦晨掌握，想要强行夺取，除非让秦晨自愿放弃控制，但显然不行，那就只有杀了秦晨。而要杀秦晨，就只有将这个体内世界打破。想到这里，他伸出手，天空中顿时一个巨大的手掌印出现，随后猛地落下。这一刻，所有人的身体都僵在了原地，那股强大的压迫连神王都无法动弹。齐天河脸色大变，可是却只能眼睁睁地看着。体内世界中，地科也是带着骇然，隔着体内世界，他也能够感觉到这股强大的威压，和之前神王的出手完全不同，差距实在是太大了。而秦晨也是面色凝重，这一次他真的失算了，没有想到蓝月圣地会如此的狠，轮回境强者竟然亲自出手。砰！随着一声惊天巨响，手掌拍在了体内世界上，强大的冲击力扩散，让所有人脸色大变。不好！有人惊呼出声。下一秒，他们就被冲击力给波及，无数人倒飞出去。修为弱一点的真神直接被震得晕死过去，强一点的也口吐鲜血，一脸惊恐。哪怕是神王，也在这一刻不停的倒退，良久之后才稳住身影。整个生死星在虚空中，竟然直接被这一掌震的瞬间停止了自转，几秒之后才恢复过来。再看他的位置，更是移动了几分，肉眼可见不在原本的轨道上。整个星球剧烈的震动，生死器在这一刻瞬间犹如海浪翻腾，强大的冲击力更是从星球扩散到了虚空之中，瞬间冲击到了生死界之外。与此同时，冲击力也让之前那隐秘的虫洞口的空间一阵扭曲，力量直接穿透了补气的空间，冲入了虫洞之中，然后冲向了明渊沼泽方向。生死界的交界处，体内世界中，地科被震得脸色发白，身影差点站立不稳。而秦晨也是心惊不已，这一击竟然让影的体内世界受到了三成的损伤，所有人都被震撼了。然而此时的蒂纳斯同样诧异，这个体内世界是谁的？他吃惊地看着隐隐浮现的世界之壁，忍不住好奇，自己也是轮回镜，竟然无法一击将一个同为轮回镜强者的体内世界击碎。这已经说明了，这位体内世界的主人生前绝对比自己还要强大。可惜了，他再一次伸手，见到他再次出手，周围的的人也慌了，疯狂的暴退。尤其是那些刚刚才醒来的人，如果再次被冲击，不死也得重伤。神王也在后退，只有齐天河脸色大变，他大吼道：“蒂纳斯，你想过后果吗？”蒂纳斯一笑，杀了也就杀了，能有什么后果？不过我可以给你一个机会，我可以只杀他们一人。你选择一个活下来，会选谁？他带着戏谑的口吻。这个问题一出，齐天河脸色就变了。选谁？按照他最真实的想法，他当然会选择地科。但是能这样明目张胆的说出来吗？他要是说了，人族那边会如何？别说人族，回去后，青羽圣地也会为了消除人族的不满而对他做出惩罚，甚至将其交给人族。如果选择秦晨，可能表面上要好一些，因为自己表现出了大意。然而青羽圣地暗地里，恐怕更会不满。无论是哪种，自己都将会被推到悬崖，还不如不选。这样自己起码是无能为力，但尽量了。看来你并不会选择。那就别怪我了。轰！手掌再次拍下，和第一次一样，强大的冲击让在场所有人感受到了痛苦，哪怕一些人已经退得很远了，仍然受到了极大的影响。咔嚓！影的体内世界在这一刻发出了一声破裂的声响。特么的！地科大骂一句。此刻的他已经无法淡定了。如果说自己是死在别人手中，或者是在自己闯荡时遇到了什么绝地，他也绝不会如此。可是蓝月圣地的轮回镜强者竟然一直暗中隐藏，这让他无比的憋屈。秦晨内心一叹，没办法，蓝月圣地铁了心。他们的第一圣子和第二圣子都死了，恐怕也是因为这个才不顾一切的要杀人。要是知道你们的圣子几乎全部死在我手中，恐怕更不会留情。他看了一眼蒂纳斯，对方并没有着急，显得很自信。很显然，对方有把握在支援来之前击杀他们，而他也很清楚，再有一次
，尹的体内世界就会彻底的破碎了。不知道截流云和尹谁强一些？他内心暗道。如今唯一的办法就是拖，也许青羽圣地那边会来人。就是不知道对方知不知道他有两个轮回境强者的体内世界。而如果知道，截流云的体内世界又会坚持多久？绝望了吗？此刻的蒂纳斯很冷漠，他盯着体内世界的秦晨和地科，轻声一句之后，再次抬起了手掌，巨大的手印继续在虚空中成型，然后带着恐怖的威压缓缓落下。这一刻，在场之人都露出了复杂的表情。对其他圣地来说，没有兴奋，反而有些惋惜。这两人可都是顶级天才。齐天河双眼通红，看着那巨大的手掌，他无能为力。而青羽圣地的支援，显然不可能这么快就会到来的。嗡、嗯！随着巨掌的落下，整个生死星在这一刻被强大的气息所笼罩。所有人都盯着秦晨和地科，已经想象到两人接下来陨落的命运。要死了吗？地科抬头，轻声喃喃。他知道秦晨还有一个轮回境的体内世界，但是他觉得没有任何的意义了。就算拿出来，也只能拖一下，改变不了什么。而秦晨死死地盯着手掌，他要在落下的同时，然后将截流云的体内世界拿出，因为他已经发现两个体内世界无法同时叠加在一起。就在那手掌即将落下时，截流云的体内世界已经出现了。然而就在这一刻，突然场中发生了变化，那巨大的手掌却始终没有落下来，或者是他正在落下，但是却始终碰不到体内世界，就像是拍在了不同的时空之中。怎么回事？所有人都发现了这个问题。蓝月圣地，你当我人族无人吗？一个冷漠的声音响起，让在场之人大惊失色。这个声音竟然直接响在了他们的脑海之中。紧接着，他们发现周围的空间出现了扭曲，他们的动作竟然回到了前一秒。怎么回事？刚刚那个怎么回事的声音再次在响起，这明明是之前有人问出的话，却再次重复了。时间倒流，空间扭曲。有人骇然道：“此刻的蒂纳斯瞳孔猛缩，他的手掌明明已经拍下，可是却在不停的回到前一秒，所以无论如何始终拍不下来。”人族，时空之主。他抬头看着虚空，渐渐的，那里出现了一个身影，一名青年男子，长相普通。可却让蒂纳斯脸色一变。时空之主，秦晨看着男子，他没有想到时空之主竟然会出现。不过转念一想，便明白过来，蒂纳斯的出手动静实在太大了，惊动了正在虫洞中的时空之主。我怎么看不清他的模样？蒂科震惊道，在他的眼中出现的身影无比的模糊，根本看不清，或者说刚刚看清楚，下一秒就忘了。不止他，其他人，包括那些神王，同样如此。时空之主不让他们看清，他们便无法看清。但是蒂纳斯的话，他们却听得清楚清楚。人族的轮回境强者吗？很多人震惊。而此时的齐天河则是内心狂跳。作为同盟，他很清楚人族那边的强者，这是除了那位神秘的第一城主之外，最强的一位人族城主——时空之主。没想到你竟然也在！我听说你是人族第二强，今日我就看看你能不能保住你人族的天才。蒂纳斯反应过来后，并没有惧怕，也不可能因此而退缩。保住！时空之主摇了摇头，随后将目光投向了体内世界。秦晨，你也掌握了时间和空间元素，好好看着时空是如何利用的。说着，他一步踏在虚空之中，咚的一声，仿佛这一脚踩在了时时间和空间之上。顿时，所有人感觉瞬间恍惚了一下。然而，众人发现自己以及周围并没有发生变化。正当众人疑惑之时，有人脸色巨变。生死界中莫名其妙的多出了一些生灵，这些生灵仿佛看不到他们一般，正在生死界寻找生死时。甚至有人还看到了熟人，可是当他们招呼后，没有任何的回应。这一幕瞬间让他们明白，所有人以及整个生死界都被拉入了不同的时空。而就在这时，时光在众人眼中肉眼可见流动，这些时光之力快速的形成了一把惊天巨剑。当这把剑成型之时，时光之力流转。若隐若现，紧接着，在所有人惊骇的目光中斩了下来。嗡、哦！随着巨剑的斩下，整个空间在人们的眼中被肉眼可见的划开。这一刻，天地仿佛被成了两段，时空组成的断面，犹如两面无尽的时空墙，望不到尽头。整个世界这一刻都是扭曲的，人们感觉到了自己周围的时空在疯狂的流动，时间在不停的倒退，他们根本做不出任何的反应。蒂纳斯盯着那由时光组成的剑，终于露出了前所未有的凝重。他的身体在闪动，然而无论他在哪里，那剑永远都朝着他落下。仿佛时间和空间都已经锁定了他，时空之主。此刻，他终于体会到了这位人族第二强者的可怕。在得知无法躲避的情况下，他停了下来，直接转身，身体猛然跃起，手中的原力涌动，要去应接这一剑。快退！有人大吼。两人攻击的碰撞一定会造成巨大的冲击，这种冲击一个不好，会有人直接陨落。然而，就当众人都以为会有可怕的撞击之时，两人的攻击相撞却没有产生任何的波动，那巨剑就那样从蒂纳斯的攻击中穿了过去，仿佛那剑是虚幻的，没有任何的效果一样。所有人都愣住了。蒂纳斯也微微一愣，然而下一秒他就露出了惊恐，他的攻击仿佛在打在了一个灵体上，没有任何效果。而时光之剑却斩在他身体上，时间在身上疯狂的倒退，一眨眼就是百年，然后千年、万年。他的身体也在快速的变得年轻，可是修为却也在不停的倒退。当到了五十万年后，直接从轮回境退到了神王，然后还在倒退，直到百万年才缓缓停下。而此刻，他的修为几乎完全消失。见到这一幕的人全部头皮发麻。现在的蒂纳斯哪里还有之前那种让人畏惧的气势？任何人都觉得自己可以瞬间将其击杀。不，蒂纳斯大吼一声，然而他的声音却很小，完全就如一个普通人喊出来的一样，没有任何的气势。
他看向时空之主，眼中露出了难以置信和惊恐。怎么会这么强？人族以前的他从未在乎过。他觉得，即便是人族那位最古老的第一城主，也不会是自己的对手。然而现在，一个第三城主却强大到让自己毫无还手之力。他甚至觉得，圣地的第一圣主也不会有这么强。此时的时空之主神色平淡。我人族从不在意什么排名，但若是觉得你们可以随意欺负，那就错了。这话，你们任何圣地都要记住。说着，他伸出一指，隔空对着蒂纳斯轻轻一点，砰。蒂纳斯的身体如遭雷击，他嘶吼一声，身体中走出了一个虚影，虚影和他一模一样，而他的本体也在这一刻快速的恢复，然后转身逃遁。时空之主双手挥动，要阻止对方逃走，然而那虚影却挡住了所有攻击，最终那虚影被时空之主斩杀，而蒂纳斯却是已经逃走。时空之主摇了摇头，有些惋惜，轮回镜没有那么容易击杀。但是此刻所有人大气不敢喘，一些有见识的更是心惊不已。轮回镜强者蒂纳斯已经重伤了，并且舍弃了轮回身，再无法闯轮回，意味着修为将会停滞不前，甚至可能倒退。在他们眼中，轮回境强者是宇宙巅峰的存在。时空之主这么快便蒂纳斯弄得这么惨，给了他们极大的冲击。此刻最紧张的就是蓝洞和熊山月。蒂纳斯的重伤逃遁，让他们难以接受的同时，内心已经被恐惧占满。终于，在某一刻，他们控不住身体，瞬间就开始逃跑。两人的速度达到了最快，不敢丝毫的保留，一步之下就是千万里之遥。可是渐渐的，他们的内心就沉入了谷底。两人发现自己明明是朝着反方向跑的，可是却在不停的靠近时空之主。当他们换一个方向跑时，同样的事情发生了。仿佛时空之主永远都在他们逃跑的前方等着，每一个方向都是通往时空之主站立的地方。空间迷宫，周围的人也都瞪大眼睛，难以置信。在他们的眼中，两人就像鬼打墙一般。就在这时，时空之主手一抓，蓝洞和熊山月的身体不受控制的靠拢，然后直接就被抓在了手中。两人疯狂的大叫，可是渐渐的，叫声开始弱了下去，没多久就彻底没了声息。人们浑身发寒，神往死了，而且死的好快，就像是蚂蚁一样捏死的。一时间，很多人都无法接受，尤其是神王强者。原本以为自己在宇宙中属于是一方霸主了，可是现在他们突然就觉得自己穷其一生到达的这个境界，在真正的宇宙巅峰强者眼中不过仍是蝼蚁。此时那些蓝月圣地的一些弟子无比的紧张，神王死了，下一步就会轮到他们。然而时空之主却并没有理会他们，而是看向秦晨，直接手一挥，秦晨感觉一股大力要将其带着，他连忙将你的体内世界收起来，然后消失在了原地。同时时空之主也瞬间消失，自始至终都没有和看过其他任何人。不过他们这一刻也终于重重的松了口气。人族时空之主。等他们平静下来后，人们心中对于这位轮回境强者充满了敬畏和恐惧，尤其是之前时空之主的那句话：“人族不是谁都可以欺负，包括他们六大圣地。”这句话，对方敢当众说出来，就不是随便说说。以前他们都觉得，作为出宇宙的顶级势力，对十宇宙那边的几个顶级势力并不在意，随时可以压着对面，所以才天生觉得高人一等。可是现在，人族的强者给他们上了一课，至少人族不是他们有资格看低的。齐天河此刻满头大汗，他无比的庆幸之前自己没有做出选择，否则恐怕他也会被时空之主给抹杀了。此时的秦晨被时空之主带着，瞬间就进入了虫洞之中。城主，进入虫洞后，时空之主停了下来。秦晨连忙喊道：“时空之主，点了点头。没想到你才过去，竟然又弄出这么大动静。我要是没在虫洞，无法感应到波动前来，你会如何？”时空之主的语气带着严厉。秦晨摇了摇头：“如果真是那样，也没有办法。宇宙中闯荡、成长，哪有百分百之不死的？这是实话。有些事情也不是他能够预测的。这次蒂纳斯的出现，就是在预料之外。”时空之主没想到秦晨会回答的如此的直接。你倒是看得很开，其他的不多说了，等外面平静之后，你再离开吧。秦晨有些意外，他原本以为对方会问一些关于血塔中的事情，但却一句都没有问。光明城主似乎看出来了秦晨的疑惑，开口道：“解释，每个人有每个人的路，我们的路不同，有些事情知道了反而影响自己的判断，只有不同的路多了，更容易走上正确的那一条。”秦晨缓缓点头，没有再多说，默默的等待起来。生死界中，人们见时空之主和秦晨消失后，也都纷纷准备离开。可是还没有走多远，突然一股强大的气息再次袭来，人还未到。所有人就感觉到这股气息中带着了怒意，紧接着生死界中的生死气开始向着两边自动分开。一个青年老者走了出来，圣主见到老者，齐天河连忙喊道。其他圣地的人浑身一寒，青羽圣地的圣主来了，他们不敢离开，只能硬着头皮停了下来。老者看了一眼周围的情况，眼中一抹震惊闪过，不过他还是看向齐天河，等待着对方的解释。齐天河也瞬间明白，连忙将刚刚的经过说了出来。听完齐天河的话之后，老者神色一冷，在所有人还没有反应过来时，一掌便拍向了蓝月圣地的那些弟子。没有任何的惨叫之声，虚空中只留下了强烈的血腥气息，众多蓝月圣地弟子全部陨落。这一幕让其他人更是头皮发麻，霸道至极，但却没人敢开口说话。蓝月圣地圣主对我青羽圣地圣子出手，对我同盟人族天才出手，此事已经过界，今日杀这些人，以此还击。若是想要不顾一切开战，我青羽圣地可以奉陪。老者冷冷道。闻言，众人神色无比的凝重。开战，蓝月圣地恐怕还没有那个魄力，这次毕竟是破坏规矩在先，也只能吃了这个亏了。算了，老者大喝一声。话一出，除了蓝月圣地的人之外，所有人连忙转身离开，生怕慢了一步。圣主，这次是我疏忽了。齐天河有些自责的道。
。他没有想到蓝月圣地会如此的疯狂，轮回境强者竟然会直接出手。要是都这样，整个初宇宙都会大乱，轮回境之下的人干脆都不活了。不仅仅你疏疏忽了，我们所有人都疏忽了。还是时空他及时出现了。地科和秦晨要是死了，我也无脸待在圣地。轮回境强者一般都外面，行踪不定，但每个顶级势力都会有一两个助手，而他就是助手青羽圣地的。助手的目的不仅仅是守护圣地，还有震慑别的势力，以免有人不顾规矩。所以这次他一来，毫不留情的就击杀了蓝月圣地的其他人，这就是给蓝月圣地一个警告。至于蓝月圣地会有如何反应，他都不会在乎。对了，圣主，这次算起来是秦晨和时空之主救了地科，我们要不要齐天河想要让老者请出时空之主，然后进行感谢？毕竟这次要不是因为秦晨的体内世界和最后时空之主的出手，地科也保不住。而且秦晨拿出的那个体内世界已经出现破损，这是一个非常大的损失，至少来说给予补偿，免得对方心怀芥蒂。老者看了看周围，摆了摆手，走吧。他无法联系时空之主。而且以时空之主的时空造诣，对方要是不出现，他也找不出来。人已经离开了，你若是要出去，随时可以。虫洞中，时空之主提醒道。秦晨点了点头，不过他并没有马上离开，而是拿出了影的体内世界。看着这个已经破损的世界，他开口道：“城主，我有一事相求，你说吧。”时空之主虽然诧异，还是点头。秦晨将手伸进了体内世界，然后抓住了里面其中一颗星球。他将星球拿了出来，星球在出体内世界的瞬间开始变大，如果继续下去，很快就会变成星球本身的大小。不过这颗星球本就影的体内世界诞生的，所以它可以随意的控制。在它的控制之下，星球停止膨胀，在它手中运转，如同掌中世界。仔细看，这颗星球之上还是无数的生灵，他们过着正常的生活，完全感受不到丝毫的变化。影族，时空之主盯着星球上的生灵，似乎明白秦晨要说的事情。秦晨点了点头。当初我获得影的传承，这些在他体内世界存活的影族之人便被我接纳，我相当于是他们现在的主人。不过现在体内世界已经破损，正好我可以利用来稳固我的体内世界，所以这些影族人需要找一个地方安顿。他现在的体内世界也可以放入生灵，不过他的修为时不时的就会提升，提升的过程中，整个体内世界中的星域、星辰都会发生碰撞，所以无法将他们安排进去，只能看时空之主是否有办法了。时空之主一笑，这个问题不大。秦晨将星球交给他，在脱离他的手掌时，星球再次开始膨胀，可是当落在时空之主的掌心时，时空之主很快就将其控制。外面已经平静了，你若是要出去，随时可以。他再次说了一句，转身朝着虫洞的另一头走去。秦晨见状，感叹对方的干脆，他没有马上离开。而是看向了那破损的体内世界。现在这个世界破损程度达到了 70% 不再像之前无法利用，所以他很快就将其收入到了自己的体内世界中。不久后，他开始融入秦晨的体内世界，一点点的将其稳固。不知过了多久，当完全融入之后，秦晨感觉自己的体内世界在原来的基础上稳固了很多。但是秦晨并没有太乐观，如今他已经是14系了，所以要集体提升上来，体内世界的稳固程度需要达到一个恐怖的地步。之后，他拿出了之前在血塔之中获得的奖励，主要是奇物和能量物。奇物的数量很多，秦晨不知道为什么血塔的奖励是奇物和能量物，以及元素敏感丹，也许是巧合，也许是邪本身就知道自己需要什么，毕竟闯过这么多次血塔，对方看穿了自己也很正常。但他已经无所谓了，只要能够让他提升自己的修为实力，一切都不是问题。很快，他先将奇物开始吞噬，这样的目的是需要更多的星辰细胞。与此同时，外界蓝月圣地一位轮回境强者重伤，所有人无比的愤怒。然而就在他们愤怒时，石宇宙那边千年前赌战的事情也传到了这边，他们的七位圣子全部战死，这消息差点让他们暴走。要不是因为有圣主还冷静，他们便直接要开启大战。而圣地中有人将怒气对准了神族。除了蓝月圣地外，青羽圣地也发生了一件事：核心弟子海江河因为和蓝月圣地串通，被圣地惩罚而进入圣地的一处绝地。这个绝地就在圣地之中，不是自然形成的，而是圣地自行打造，专门用来惩罚一些犯下不可饶恕之罪的人。进入这个地方，也就相当于代表了死亡。海江河觉得很冤，他之前只是将秦晨去生死界的消息故意传出去，并没有和蓝月圣的人专门联系。而且后来的这一千多年时间，蓝月圣地恐怕也知道，一直没有当回事。这次突然就将他给抓了起来，这让他措手不及。然而，这个决定却是圣地高层决定的，而且是一位圣主亲自下的命令，他根本无法改变。不过他虽然不服，但是其他弟子却觉得大快人心。尤其王涛、谢长空这群和秦晨关系好的人，拍手称快。海江和背地里做的事情不少，都是对秦晨不利的。同样，人们也知道，这是青羽圣地在做给人族看，人族的时空之主都亲自出手了，并且事后没有给青羽圣地任何人打过一声招呼。他们猜测。人族很不满，因为他们之前对秦晨并没有太多的关照。另外，最重要的是，现在青羽圣地更需要团结，而不是相互算计。毕竟蓝月圣地现在看似没有什么动作，但谁知道他们什么时候就会突然出手，不得不防。所以这个时候最需要铲除的就是海江河这种人。对于外面的情况，此刻的秦晨并不清楚。奇物已经完全的被他吞噬消化，星辰细胞达成了惊人的100亿，可以说提升的进度很大。紧接着，他开始吞噬能量物，这些能量物并不是像生死时那样专门针对某种元素的。而是所有元素都可以提升。随着时间的过去，他体内世界中的星辰细胞开始成为元素细胞，然后撞击融合之下变成元素星辰，之后又成为星域。就这样一步步的，他的修为在不停的提升，系统声音每隔一段时间就会响起。吞噬技能提升了不少
，但是突破速度相比之前却是慢了不少。他仔细仔细感受身体变化，吞噬技能一直在提升，虽说现在只是第二个阶段可以吞噬奇物，但是他感觉还有一个阶段，当吞噬技能达成第三个阶段，速度绝对会更快，而且说不定还有某个意想不到的变化。只是现在距离第三个阶段似乎还有不少的距离。嗡、哦！突然，他的头顶上一个世界投影出现，投影中一个冰元素星域十分的清晰，这代表冰系突破到了宇宙真神。与此同时，在虫洞另一头的时空之主突然转头看向虫洞中，仿佛目光仿佛穿过了重重的黑暗，随后神色带着诧异：“小家伙又一气突破宇宙真神了，这个速度倒是可以。”他笑了笑，他虽然一直在虫洞这里，但是宇宙的事情掌握得很清楚，所以他知道，从上次的人族和神族的赌战之后，秦晨突破了宇宙真神，而现在，过去的这段时间，宇宙再次突破一系，差不多千年时间，这个速度确实很快。之所以说不错，那是因为这个速度和秦晨自己比就慢了很多。要知道，在血塔之前。秦晨也不过几十岁而已，然而下一秒他就愣住了，又是一个突破的动静传来，风元素的气息从虫洞中扑面而来，紧接着他眼中的世界投影变了，变成了风的世界，风系也突破了，他大吃一惊，连续突破两系，让他意外无比，旋即他就摇了摇头，苦笑一声，还说不错，已经非常好了，这是厚积薄，话还没有说完，他就僵住了，又是一股气息扑面而来，这次是金元素的气息，厚积薄发，你这个厚积也太厚了，他忍不住了，准备前去看看，可是想了一下，又放弃了这个想法。这个时候还是不去打扰的好。好在接下来他去感应，发现秦晨连续突破三次后，并没有再继续突破，让他松了口气。和秦晨以前的表现来看，这次的血塔这么长时间积累，突破三个不是不能接受。就这样，时间再次一点点过去。突然，时空之主再次睁开眼睛，这一次是一股木元素的气息冲击而来，他眼中露出了骇然，因为距离上一次时间并不久，也就一年时间而已。可还未等他彻底从惊讶中反应过来，他就坐不住了，又是一股土元素气息扑面而来，他直接站了起来，然后身形冲向了秦晨所在的方向。此刻的秦晨，随着体内能量物的消耗，他感觉这次提升前所未有的满足。血塔给出的奖励，无论是奇物还是能量物，都是那种非常高级的，所以看起来数量并不算多，效果却非常的好。他已经五系突破了宇宙真神，然而仍然没有停下，其他几系还在冲击宇宙真神的境界，而火系更是有冲击永恒真神的征兆。就在另一系即将突破时，他突然一愣，转头看向了正快速而来的时空之主。城主，秦晨疑惑。时空之主见到秦晨的表情，他才是一阵无语，开口道：“别疑惑，我现在很疑惑，你连续突破了五系。”秦晨一惊，看来自己的突破惊动了对方。之前他不是没有想过这个可能，毕竟时空之主的实力太过强大，能够感应到波动不奇怪。只是他觉得对方应该不会因此而惊讶，毕竟宇宙中的神奇之事太多，比如当初的于洋直接十二系还成为不朽，这不比他这个突破差。没想到时空之主还是坐不住了。时空之主似乎看出了秦晨的心思，他内心也是很无语。这是换谁谁不震惊和好奇？要是在这几百年时间，时不时的突破他都能接受，这是不突破就不突破，一突破就连续突破，对别人的冲击很大的。是的，城主，在血塔中的数百年，我其实一直都在修行，而且掌握的系不少到了巅峰，即将突破。但正因为在血塔中，所以压制住的。这次正好，秦晨找了一个理由。时空之主点了点头。以后要是还遇到这种突破，可要找个隐秘无人的地方。若是让其他势力轮回镜看到，一定会不顾一切的击杀你。哪怕是青羽圣地的人，也不要相信。如果秦晨不是人族，他也会当场将其击杀。这种突破方式太过可怕了。要是以后在轮回境界还是这样，那还了得？秦晨点了点头，这一点他还是知道的。本身青羽圣地，他也从未真正的当成过自己人。还有要突破的吗？时空之主问道。秦晨摇了摇头，他想了一下，还是出去再说。再突破下去，估计时空之主就真的要破防了。时空之主点头。现在外面没有人，要出去随时可以。不过以后还是要注意。虽说轮回镜不轻易出手，但难保上次的情况不会再发生。轮回镜出手，轮回之下很难不死。秦晨郑重的点头，明白。时空之主也不多说，再次返回。而秦晨也没有耽搁，用出时空之力后，从虫洞口来到了生死界。他找准了一个方向之后，来到了一个死气浓郁之地。然后拿出了截流云的体内世界，走入体内世界，他再次开始运转身体中剩余的能量。不久后，他之前即将突破的元素系一个个的开始突破，他的体内世界投影几乎没有停过，不过全被截流云的体内世界给彻底隔绝，外界完全感受不到。轰！突然，他的体内世界中火系星域内，其中有一个恒星发生了巨大的蜕变。原本星域之中的恒星和行星运转都是杂乱无章，然而这一刻，他的运动却有了规律。一眼看去，似乎他找到了自身的规则，会永恒存在。而秦晨也感觉到自己的身体发生了变化。他的力量在陡增，身体也在升华，对火系的掌控像是到了另外一个层次。永恒真神，秦晨忍不住惊喜，这种感觉无比的奇妙。他感觉自己仿佛都成为了宇宙中永恒的一员。如果说成为宇宙真神，就像是成为了这个宇宙的一员，但是这个一员指的是普通一员，随时可以被宇宙抛弃，就像可有可无。那么现在，永恒真神就是永恒的一员，哪怕是宇宙，也主动和你更加的亲近了。很快，他看向了系统数据，姓名：秦晨，火系境界。永恒真神元素星域碰撞进度 61% 风系境界宇宙真神元素星域碰撞进度 40% 冰系境界宇宙真神元素星域碰撞进度 46%。
。普系境界，宇宙真神元素星域碰撞进度 48% 木系境界，宇宙真神元素星域碰撞进度 47% 金系境界，宇宙真神元素星域碰撞进度 55% 雷系境界，虚空真神元素星域碰撞进度 32% 重力系境界，宇宙真神元素星域碰撞进度 49% 黑暗系境界。宇宙真神元素星域碰撞进度 48% 光明系境界宇宙真神元素星域碰撞进度 43% 空间系境界宇宙真神元素星域碰撞进度 51% 时间系境界宇宙真神元素星域碰撞进度 41% 毁灭系境界宇宙真神元素星域碰撞进度 52% 生死系境界虚空真神元素星域碰撞进度 39% 星辰细胞100亿，轮回之下至少找不到几个可以杀我的了。这次的提升堪称恐怖，之前蓝洞也让他无法反击，现在。在遇到这样的对手，起码有还手的余地。要是加上星辰炼体诀的武圣状态，可以尝试击杀。唯一能真正对他威胁的，就只有轮回强者了。当然，那种元素系掌握的多，还是全系神王的人不在考虑范围。毕竟那样的人还不知道有没有。很快，他压下了内心的喜悦，收起截流云的体内世界，看向了某个方向。那正是当初血创造的世界所在的地方。他朝着那里走去，穿过了重重的死气，然而却始终没有看到看到当初那个世界之门。林晴说过，当初他是趁着死气的喷发才回来的。难道死气不喷发之时，世界是隐藏在虚空中的？他有这个想法很正常，其实以前遇到的也都是这样。当初隐的体内世界也是隐藏起来的，需要信物才出现，并且开启一个世界，不可能长时间就那样暴露在别人眼中，何况是这种强者所创建的世界。想到这里，他当即开始运转秘术，转血术。渐渐的，神奇的一幕出现了，前方不远处，那神秘的世界大门缓缓的呈现在他的眼中。这个世界只有拥有同样血脉的人才能看见，虽然早就有所猜测，但也非常的震惊。当然，可能还有别的方法，但是起码这是其中之一。他快速的靠近，越是接近，越能感觉到这门的不简单。一股古老的气息扑面而来，这个古老不如当初从雷身上散发的气息古老，但是也比他见过的所有东西都要沧桑。写的虚影说过，古界中的生灵是这个宇宙最古老的生灵。他觉得现在这个世界之门的古老气息，就是第二久远的。双方之间如果有恩怨，那么就像老大和老二打架一样。然后宇宙中的其他生灵就是老三，只有老三遭殃。当他彻底靠近大门时，血脉之力在这一刻自行沸腾起来。他尝试性的让一滴鲜血飞出，最后落在了大门之上。突然，大门光滑璀璨，渐渐的，上面出现了三个大字：“生死剑。”秦晨大吃一惊，这三个字给他了极大的震撼，盯着他们，仿佛在经历一次次的生死，不停的轮回。他身上的血脉更加的活跃，仿佛这两个字正在查验他的血脉真假。紧接着，一股精神扫荡而来，不停的冲击着他。要不是他的精神力本身就达成了二级顶级的地步，灵魂都会被冲散。良久之后，精神扫荡停止，而他体内的血液也渐渐的平静下来。而世界之门上，生死界三字也渐渐的消失。就在他们刚刚消失的瞬间，世界之门上传来一声巨响，这是一声敲门声。只是这个门是世界之门，所以声音巨大。不过秦晨发现，远处的死气并没有什么变化，声音虽大，但似乎只在一定范围内响。嘎吱！突然，巨大的世界之门发出声响，紧接着开始缓缓的打开，一个完全不同于这个宇宙的气息从血界中散出。他来不及多想，直接冲了进去。刚一进入世界，他就感觉到一个巨大的传送之力。等传送之力消失后，他站在了一个陌生的地方。他的目光抬头看去，无尽的星空，看不到尽头，但是却可以看到一颗颗的星辰、行星、恒星，包括一些彗星、流星、卫星，应有尽有。这些星球上该有的能量全部都有。如果不是因为之前在这个世界之外，根本就看不出和真实的宇宙有什么区别。这比截流云以及影的体内世界完整太多了。这一刻，他甚至怀疑之前血塔中那个虚影的话，这真的是血创造的，而不是对方的体内世界。因为他知道，修为越高，体内世界越是完整，血的修为自然不用说。所以，体内世界如果是这样，他不会有疑惑。但是创造的。就让他有些不相信了。再强大的人，难道还能守错宇宙？这肯定是扯淡。仔细的观察了一下后，他决定先找一个有生灵的地方，然后了解一下这个世界。毕竟现在只有目光中看到的这个世界到底有多大，具体是如何的还并不清楚。很快，他的目光看向了某个方向，在前方千里之外有一座城市。不多时，他便来到了这里。让他惊讶的是，城市中的人几乎都是修行者，而且这些人的修为还不低，大部分都是超凡，不朽也很多，真神偶尔也能看到。这和十宇宙差不多。这些人因为血脉和基因的缘故，仿佛一生下来就有不错的修为。他用火眼金睛看去，很多人都是拥有七系、九系的，也时不时出现。不过好在还没有见到破九系的。但即便是这样，也让他无比的震惊。这里的生灵比出宇宙天生就要更具有优势，就像这个宇宙有等级一样。十宇宙的人生下来都是普通人，能修行的人元素系大多都是一系，而出宇宙天生高一等，生下来就有修为，很多都是五系以上。这在十宇宙属于天才行列。而这里等级更高，生下来就有超凡修为，并且都是七系以上，这在出宇宙属于天才。但这里却很普通，这再一次刷新了他对宇宙的了解。有的人生下来，也许因为基因，也许因为别的原因，不讲背景，那也是高人一等，生命本身就不存在公平。他摇了摇头。就在这时，一个尖嘴猴腮男子从他身边走过，见秦晨站在原地发呆，他停下了，好奇道：“哥们，刚来这座城市吗？要不要我待待你？”秦晨看了他一眼，这种人往往都是想要坑人。
。不过他还是点头要。说着，他手一挥，男子脸色一变，感觉天旋地转，顿时哇哇大叫。然而让他惊恐的是，他发现周围的人根本听不到他的叫声。紧接着，他就感觉自己的身体在虚空中旋转。当停下了后，骇然发现已经来到了一个次元空间中。大然，男子大叫：“我是好人，别杀我！”说着，他就准备跪下了。我问：“你答？”秦晨也不废话，直接道：“好，大然，你快问。”男子连忙道。这里哪里？这里是白霞市。男子道：“我问的是，这里属于什么星域？什么星？”秦晨开口道。男子脸色一变：“大人，你，你不知道这里是什么星域？”他露出了极度震惊的神色。秦晨眉头一皱：“一个宇宙的星域有很多，不知道也很正常。在十宇宙，他也有不知道的星域。”然而见对方的表情明显有问题，说吧。秦晨也懒得多解释：“大人，这里是灵芝星域，我们所在的位置叫天水星，白霞市。白霞市是天水星最大的城市之一。”男子解释道。秦晨一愣，灵芝星域让他想到了之前的灵情血，这是否和对方的名字中的灵有关系？不过很快他就不去深究，而是道：“你讲一讲这个世界吧。”对方虽然为不朽，但是知道的应该还是不少。男子也没有犹豫，很快就将他知道的讲了出来。但是对方讲的却全是灵芝星域的，星域外的呢？秦晨眉头一皱，男子脸色一变：“大人，我不知道啊。”“嗯，大人，我们出不了星域啊，谁都出不了。”男子开口道。秦晨瞳孔一缩，男子连忙解释道：“星域谁都没有出去过，具体的。”我不清楚，反正星域之外还有哪些星域，我没有听谁说过。秦晨有些愣住了，难道这个世界并不是自己想象的那样，一个星域就是一个宇宙？这也不是不可能。就像单系的修行者，如果对方修炼到宇宙真神，形成了体内宇宙，就只会是一个星域。也许写创造的这个世界就是一个单系宇宙，只是这里的人如此可怕的天赋，又让他感觉矛盾。一个这样的世界，又怎么可能诞生出这么强的生灵？而且这里就叫灵芝星域，而不是灵芝宇宙，这一点也不应该只是一个单系宇宙。他又问了几个问题，见男子确实不知道。摇了摇头，不再多问。大人，你是要准备参加这次这次的天水之星选拔吗？尖嘴猴腮的男子开口道。他不知道秦晨为什么会不知道星域的事情，不过他知道自己不能深究，不然肯定没有好下场，所以找了一个问题来问。然而，当他看到秦晨疑惑的表情，整个人都懵了。这表明秦晨还是不知道。你说说，秦晨道。男子觉得自己太多嘴了，想给自己一巴掌。他缓缓道：“是这样的，天水星每隔一段时间都会选出一些优秀的人，这些人经历重重选拔，最终可以去灵芝大陆。”对了，灵芝大陆就是灵芝星域的中心，每一次天水之星选拔，都会有不少人参加，这也是进入灵芝大陆的一个方法。大人，你想要了解星域外，也许就只有这个方法了。秦晨诧异，他从对方的话中意识到一个问题，似乎这里每个星球上的人都不能轻易离开。很快，他问出了这些疑问。果然，在这里，想要离开天水星，需要得到同意，就像当初的蓝星出国都需要手续一样。而且，这里每个星球都是这样，因为这里的虚空不完美，只有特殊的路线才能走通，而要申请离开非常麻烦，你需要有充足的理由。这还只是离开天水星，想要到星域的中心大陆，需要的手续就更不用说了。秦晨本就并不想参加的，然而他这次之所以会来生死界，为的是血塔最后一个传承。而这个传承，男子并没有听过，显然不会是在天水星上。如果在灵芝星域，最大的可能就是在灵芝大陆。想要去灵芝大陆，最直接的方法就是参与这个选拔。秦晨放了那男子，他朝着百霞市的市中心而去。他了解到，要参加那个天水之星，就需要先获得名额。名额是由每一个市的王府在掌管，百霞市的王府就叫百霞府。这个百霞府就像是蓝星的城主府一样，坐落在百霞市中心，也是百霞市权力中心。百霞的府主被称为百霞王，据说修为是神王。当然，没人肯定，只是猜测。秦晨也很想看看对方是不是神王。如果真是，那就太可怕了，一个是而已。不多时，他来到了百霞府。此时，在府外的一片空地上，正有十几人在等待。秦晨不动声色地走进人群中，听着众人的议论。大部分人都是在讨论这次选拔会用什么样的方式，但有一个议论声突然让秦晨来了兴趣。据小道消息，这次的选拔可能是最后一次了。一名寸头男道：“怎么可能？你听谁说的？”很多人都看向他，觉得不可思议。秦晨也奇怪，他之前从那名尖嘴猴腮的人那里了解到，这个选拔是这个世界非常重视的一型选拔，而且选拔的间隔时间不久。根据记载，这个选拔一开始就存在，已经不知进行了多久，属于是传统了。所以突然取消，很让人不解。哼，反正我只是听说，不过应该不假。据说是因为大破灭。寸头男开口道：“大破灭关我们什么事？”有人不解道。秦晨内心一惊：“大破灭和他们无关吗？”呵呵，选拔的目的是什么？不就是要选出优秀的人，培养成为轮回强者吗？可是我告诉你们，这次高层有人推断，大破灭会波及到我们生死剑，所以没有时间了。现在选出再牛的天才，想要在剩下的时间里成为轮回境也很难，所以干脆放弃了。而我们正好赶上最后一次，各位抓紧机会吧。”寸头男解释道。众人听到面面相觑，有人露出了紧张，有人则是不信，议论的声音更多了。而秦晨在人群中静静的听着，这些都是真神强者，知道的比之前那个尖嘴猴腮的男子更多。渐渐的，他也明白过来。这种天水之星选拔，其实就是选出天水星上最优秀的人，然后再经过考验，最终进入灵芝大陆，成为轮回境储备，然后会得到重点培养，努力将你提升到轮回境强者。这一切，秦晨并没有感到什么惊讶的，因为他就是这样走过来
，在哪里，天才都是会得到照顾。让他惊讶的是，他从这些人的话中听出来，生死界以前竟然没有受到过大破灭的波及。可是截流云又是怎么在大破灭中死的？就在他思考之时，府中走出了一名老者。秦晨一看，对方只是一名宇宙真神，不过却有着酒气，非常的不错，在这个世界属于天才行列了。当然，只是元素种类数量上的天才，因为对方的年龄很大，却停留在宇宙真神，显然后期并没有真正的体现出天才该有的潜质。各位。欢迎来参与天水星选拔，希望各位能够拿出自己真正的实力，表现出自己强大的天赋。众所周知，我百侠氏从未有过一人真正的成为天水之星。府主他很希望你们中能有一人成功，这次可是最后一次选拔了。老者缓缓道。闻言，所有人脸色一变，很多人有意无意的看向了之前那说话之人。果然如对方所说，这是最后一次。谢管家，能说说具体吗？有人顿时忍不住问道。谢管家看了那人一眼，在场的人大部分实力都比他强，所以他也不好直接拒绝，只是道。等下，谁要是成功获得了百霞市的这个名额，府主会亲自见。想要知道那个时候问具体的，老朽并不清楚。闻言，众人也不再多说什么，只是暗自叹息。虽然大家都想要获得这个名额，但是这么多人都知道很难。之所以来，不过是想要拼一把而已。好了，老规矩，年龄超过三万的，元素记不到九系的，趁现在可以离开。老者盯着众人，这是参与选拔的条件。这个条件，秦晨听后也是惊讶。上一次选拔还是青羽圣地的圣子，那是五万岁的条件，而且修为高的也就虚空真神，而现在三万岁。而且他看了一眼，宇宙真神不少，并且除了自己，还有一位永恒真神，这门槛真的高了很多。见无人退出，老者道：“还是提醒一句，若是在选拔过程中有不符合条件的，将会被府主亲自出手镇杀。”见众人仍然没有反应，老者这才点了点头，随后看向了府内。紧接着，一个石碑从府中飞出，随后缓缓地落在了众人的身前。石碑固定在地面上之后，开始快速的变大。秦晨抬头看去，石碑之上密密麻麻的名字在闪烁，仔细一看，达到了一千个。现在我说一下选拔规则。由于这次是最后一次，所以这次名额不固定。老者的声音响起，这顿时让众人一喜。别急着高兴，名额虽然不固定，但是可能超过一个，也可能一个都没有。看到上面的名字了吗？每一个名字都代表了一个人，而这些人是这个时代我百侠是之前每一次选拔出来之人的留名。这些并不是全部，但这一千人是最优秀的一千人。而这次你们谁要是能在上面留名，就能获得名额。另外告诉你们，此石碑只能留名一千人。老者缓缓道。此话一出，众人脸色变了，这就意味着。他们要将上面人的名字挤下来才可以。可是这些人是这个时代百霞市最优秀的一千人。要知道，百霞市是天水星最大的城市之一。就是说，这一千人虽然无人成为过天水之星，但仍然是最优秀的一批。这不是开玩笑吗？有人忍不住了，顿时觉得还不如固定一个名额好。如何留名？就在众人都没有信心时，人群中一个声音响起。秦晨闻声看去，说话之人是一名长发青年，也正是除了他之外唯一的一个永恒真神，是普吉。其他人看到说话的男子，小声讨论起来。他可是这次最有希望获得名额的，现在却突然改变了选拔规则，估计也慌了。对他上一次选拔就参加过，而且排在前列，这一次条件仍然符合，实力增加了不少，也带着很大的信心。现在突然改了，肯定会很郁闷。不过他仍然有希望。普吉也听到了众人的议论，但他却没有丝毫在意，他的内心确实有些紧张，但说慌还谈不上，因为上一次选拔自己就并不输当时那位成功获得名额的人多少，而且上一次选拔放在历史上也是非常内卷的一次，天才众多。在石碑上，他已经看到了那次获得名额之人的名字。如今他修行了这么长时间，认为自己绝对能够超过对方。想要留名很简单，只需要你们的战力超过上面的一千人中的一人就行。老者解释道。众人闻言，内心叹气。果然如此，听起来当然简单，可是要做到谈何容易？秦晨在人群中内心一动。战力，他已经很久没有听到这样的说法了。上一次还是在系统有战力数据时，后来系统就没有再展现战力，因为元素系太多，而且战力和实力不同。实力是综合，甚至有一种说法，运气也是实力的一种，而战力更趋向于力量。看来这个世界。非常的重视力量，秦晨内心暗道。不过他并不奇怪，力量是根本。一个人如果力量不行，就别谈什么实力了。也许你速度很快，攻击的精准很高，拳拳到肉，但却拳拳都打不出伤害。一力破万法，所以力量元素是三阶之上的至高元素。只是至今他还没有听说谁掌握了力量系。各位还有什么疑问？老者看着众人，秦晨看了一眼石碑，开口问道：“石碑上的名字没有排名，战力也没有具体的数字，如何确定能否取代？”老者闻言看了一眼秦晨，笑着道：“石碑上的名字虽然没有排名。”但是他们从上到下有高度的区别，名字在石碑的位置越高，代表战力越强。有一些名字你们看似在同一位置，但背后却有细微的区分。如果你们把它们想象成一串数字，那么这些数字都是不同的，位置相同，代表数字很接近。没人会打出一模一样的数字。当然，为了更精准，每个人可以出手三次。石碑会自行分析出你们打出的战力，然后进行对比。不要怀疑这个石碑的真实性，它是我生死界伟大的始祖在无尽岁月前亲自打造的。这样的石碑在生死界有不少，从未出现过任何问题。老者的话让众人露出了惊讶，甚至有人激动起来。秦晨看到这些人在听到“始祖”二字时，露出的全是敬畏和崇拜。那名老者同样如此，说到“始祖”也是代表骄傲，这让他想到了截流云写当初对方留下的意识虚影
，在见到血色令牌时，也是无比的恭敬，不敢任何反抗。这让他很是好奇，血到底是怎样的一个强大的人物，让这一脉的人提到就会敬畏。要知道，无论是在圣地还是人族、神族这些提到最强的轮回境，人们虽然敬畏，但还不至于到这种地步。好了，现在各位排好队，进行选拔。老者开口道。顿时，一共十八人开始自觉排队，秦晨排在了第十二的位置。但很快就有一个高大的男子跑到他面前：“兄弟，我有急事，插个队。”说着。他便移到秦晨的前面，然而刚要站进去，瞬间他的身体便往下一沉，他脸色一变，紧接着“砰”的一声就趴在了地方，一脸的痛苦。不插了，不插了！男子冷汗直冒，五脏六腑都在沸腾，他感觉这个重力再强大一丝，自己就会被当场压成重伤。我也有急事。秦晨平静道，然后收起了重元力。男子缓缓爬起来，忌惮的看了一眼秦晨后，老老实实的走到了最后面站着。这一幕也惊动了其他人，很多人都露出了惊讶的目光。又是一个强大的竞争对手，而那普吉也看了一眼秦晨。眼中闪过一丝惊讶后，便恢复了平静。很快，排在第一个的上前，他走到石碑前后，深深的吸了口气。记住，考验的是基础战力，不要用武学。老者道。那人点了点头，握紧拳头，打出了自己的全力一击。砰！石碑发出巨响，但却没有任何的反应，甚至晃动都没有晃动一下。那人连忙抬头看去，眼中带着强烈的期待。然而等了半天，石碑上的名字没有任何的变化。石沉大海。众人也都认真的看着。老实说，刚刚对方的这一拳已经非常不错了。但是除了声响之外，没有任何效果。那人看到自己的一拳毫无反应，脸色有些难看。第一拳已经是他觉得自己的最强一拳了。不过他并没有放弃，很快他再次打出两拳，可是并没有奇迹发生，和第一拳一样，光有声音。好了，退下吧。老者开口道。那人转身，脸色有点红。他之所以排在第一，还是有点信心的，但现在感觉有些羞愧。没人嘲笑他，众人都知道难度，而且不少人都能预见自己的结果了。嘲笑别人，等于是嘲笑自己。接下来第二个、三个，一个个上前，每人都打出了三拳。但是毫无例外，所有人都和第一个出场的那样，石碑没有任何反应。第九个了，人们看到，现在已经轮到了第九人。这人我知道，叫泰语，据说是石系，是除了普吉之外最有可能的。不知道会不会成功？众人讨论之时，秦晨也看了这名男子，确实是石系，宇宙真神修为，而且石系有八系都是宇宙真神，另外两系也是虚空真神。这样的修为和自己对比差距很大，但是一个是有这样的人，却已经非常可怕了。泰语站在石碑前，神色严肃，看着石碑上的名字，眼神中也带着期待。相比于天水之星，他更想留名石碑，因为他知道，即便自己拿到一个名额，自己也终究无法成为那唯一的天水之星。能留名石碑也很好，至少以后的时间，很多人会记住自己。开始吧。老者也听过泰语的名字，但是和别人不一样，并不觉得对方有机会。泰语握着拳头，深深的吸口气，随后猛地一拳轰出，轰！同样是一声巨响，比之前的所有人的力量都要大。可是，当人们抬头看去，却发现名字仍然没有变化。泰语脸色也是一沉，打出了第二拳。这一次，比上一次的响声还大，可仍然没有变化。不过这一次，众人发现了泰语的不同。他在叙事，人们感觉到了泰语两拳之后，其实不同了。如果说之前是一头猛兽，而现在就是一头绝世凶兽，给人一种极其危险的感觉。紧接着，人们看到了第三拳，这一拳出，周围的空间出现了变化，仿佛一切能量都被他调动。轰！一个让众人失聪的巨响出现，让所有人脸色一变。石碑动了。这一刻，有眼尖的发现，石碑在这一刻颤抖了一下，哪怕只是瞬间，可却是之前所有人都没有出现过的情况。成功了吗？众人紧紧地盯着石碑。泰语眼中也带着极度的渴望。然而，当一切平静之后，众人脸色又变了，没有，没有任何的变化。这一刻，后面的内心沉到了谷底。泰语脸色更是难看，还是失败了。秦晨静静的看着这一切，面色很平静。对这种情况，他见得太多了。和他一样平静的还有那名老者。他微微摇头，内心早已有了答案一般，轻轻开口：“下一个，到普吉了。”人们很快就没有再去想泰语，而是盯着走上前的青年。普吉，这次最有可能成功的人。此时的普吉神色淡然，他也在叙事。但是和泰语不同，他每走一步都在叙事，导致气势越来越强。当走到石碑前时，气势已然冲天。老者第一次眼睛一亮，有希望。他对石碑上的人名，有一些人知道的，至今还还记忆犹新。单论气势，普吉已经不输其中一些了。开始，老者终于来了一些兴趣，大声开口。普吉神色一凝，前所未有的郑重，拳头在这一刻充斥了爆炸般的力量，似要喷涌而出。轰！一声巨响，让人脸色一变，脑袋嗡嗡作响。石碑在这一刻也是猛地一颤，还没有等人反应过来，又是一声巨响。让不少人身体忍不住后退，但很快，第三个巨响响起，石碑的颤抖更加的厉害，一股强大的音波横扫而出，砰！有一人直接被冲击的倒飞出去。我特妈！那人身体倒飞的同时，破口大骂：“太他妈丢人了！就自己一个人被冲飞了，我是一不小心才这样。”他大吼一声，生怕别人误会。然而，并没有人理他。众人都盯着那石碑，期待着上面的名字出现变化。虽然不是自己，但每个人都希望自己能够见证一下有人成功，也不枉白来一趟。石碑仍然在震动，所有人都严阵以待。很快，石碑恢复了平静，人们脸色渐渐的变了，因为石碑上的名字仍然没有变化。
。相比于之前的人，此时的石碑只是颤抖的比之前厉害而已。怎么会？人们真的被惊住了。刚刚的三拳确实镇住他们了，然而就是这样也无法成功吗？这让他们感觉到了可怕。此刻的普吉双眼通红，他有些无法接受自己竟然失败了。这连续的三拳是自己早已蓄了势的三拳，也是自己的巅峰三拳，不应该失败才对。不可能！他终于说出了自己内心的想法。自己已经修行了这么久，早应该超过了上一次的那人才对。而上一次的那人名字就在上面。你失败了。老者看着普吉，摇了摇头，他也有些遗憾，对方的实力也很强，也许只差一点，但是终究还是失败了。气势终究还是气势，不是战力。下去吧，老者提醒道。普吉不愿意退下，他仍然盯着石碑。可是此刻的石碑完全恢复了平静，不可能再有奇迹发生。普吉，老者眉头一皱，他已经对普吉很是尊重了。普吉终于是舒了口气，随后缓缓转身走了下去。而随着他的的失败，之前自己测试过的人也放弃了继续观看，准备离开。普吉都失败了，再看下去。没有意义。就在这时，老者开口道：“各位，只要接下来的人有人成功，你们所有没有离开的人都将获得一份由王府给出的东西。”“什么东西？”有人好奇道。“一份小礼物。”老者道。他当然不会给太好的东西。之所以会有这个规定，只不过是不想人都走后太过冷场。众人想了想，还是留了下来。老者既然这样说了，他们也懂，王府的面子还是要给，礼物还是其次。接下来是第十一人，毫无疑问，没有任何的反应，石碑也没有颤抖一下。下一个，老者开口。秦晨缓缓的上前。看到秦晨，众人纷纷来了一点精神。你们谁认识他？之前秦晨让那插队的人吃亏，他们都看到的，所以很好奇。要知道，单靠重力就将一个真神压趴，这里的人没几个可以做到。不认识，实力有点，不过也别指望他能成功。有人评价道。就在众人讨论之时，秦晨已经来到了石碑前。开始吧，老者随意道。他原本以为秦晨会是很不错的人，不过到现在，他没有从秦晨身上感受到任何的气势。这时，秦晨抬手一拳打出，人们看到秦晨的这一拳，都是一愣。这一拳实在太随意了，没有任何的蓄力，看上去甚至没有多少力量。我在期待什么？见状，不少人都无语了。然而下一秒，一声震耳欲聋的声音响起，之前那被冲飞的人再次飞了出去。尼玛！他大叫一声。不过这一次他没有解释，因为还有人和他一样。轰！石碑剧烈的颤抖，紧接着一道血色光柱冲天起，所有人都呆住了。名字出现变化了，有人惊呼一声。此时的石碑不仅仅在颤抖，喷出血色光柱，上面的名字也出现了变化。一个名字突然消失了，紧接着一个空白的区域出现在石碑下方。空白区面积不大，也就是一个名字的区域。它出现之后，开始不停的上升，然后开始压过一个又一个的名字。这是什么情况？有人不解。什么情况？你之前没有听管家说吗？名字越往上，证明战力越强。现在石碑正在测量这一拳的战力，凡是被他压下的名字，战力都不如他这一拳。已经压着一半的名字了，难道他随便一拳就这么强？还没有停。众人盯着石碑上的空白格，看着一个个名字被挤下去，震惊又激动，全部压下去了。当那空白格将所有名字压下去后，众人都被惊在了原地。他们不仅仅见证了一个新人留名石碑，还见证了一个历史。百霞是历史以来最强天才。你们看，空白格不仅仅压着众多名字，还拉开了好大的距离。有人突然发现了这个问题，众人这才意识到区别。之前那一千个名字排在最上方的和下面的名字差距并不大，可以说是挨着的。而现在，空白格却距离下面第一个名字有很长一段距离，中间出现了断层。这意味着什么？有人疑惑，没人回答的。其实这很好理解，意味着。刚刚这一拳强着上面的人太多 了， 随意的一拳 吗？ 人们又看向秦 晨， 带着不可思议。此时的秦晨对于这一拳很是满 意， 他当然不是随意的一 拳， 自己还没有强大的随意一拳就破历史并且碾压的地步。当 然， 这一拳也不是他全力一 拳， 所以他很满意。这证明了这个世界虽然特 殊， 生灵天生强 大， 但自己也不差。你可以继续你的第二拳。老者第一个反应过 来， 开口提 醒， 他的眼中带着前所未有的期待。他很想知道，如果秦晨是全力出手，会将自己的名字留在石碑上的哪个位置？不用了，秦晨摇了摇头，解释了一句：“这一拳差不多了，再强也强不了多少。”老者一愣，看向秦晨，带着疑惑。他不确定秦晨说的是否是真话。秦晨这种随意的出手，确实有可能并不是表面的那样简单。然而，秦晨的决定让在场之人也不可思议。这就是真正的强者吗？真是一拳天下惊，低调的让人可怕。人们并没有怀疑秦晨，毕竟石碑没有异常反应，那就证明了秦晨的身份，也证明了对方符合条件。行。老者见秦晨不像打第二拳，也不多说。对于这样的，他是非常尊重的。现在你需要在那空白格处写上你的名字，最好是你要一直用的名字，而不是代号。老者开口道。秦晨点了点头，然后抬手在石碑上开始写字。秦晨，众人也都仔细的盯着秦晨写下的字。看到秦晨二字，所有人将这个名字深深的记在心里。接下来，剩下的人开始被测试，但有了秦晨的惊人表现，再加上他们本身就没有出现奇迹，所以到结束也没有引起什么波动。各位，此次的天水之星结束了。之前承诺各位的小礼物，很快会有人送来。老朽失陪了。老者说着，看向了秦晨，府主正在等你，跟我来。老者很干脆，或者说是有些迫不及待的，想要带秦晨去见府主。
，所以说了一句后，就收了石碑，带着秦晨走进府主，留下一群人在原地。秦晨很快就在老者的带领下来，来到了王府的大厅。一进来，秦晨就发现大厅中坐着一名中年男子，用火眼金睛一看，这位府主果然是一位神王，而且元素系是九重。不过让他意外的是，虽然是九系神王，但是除了其中一系是神王，另外八系最高的就是宇宙真神，并且只有两系是，其他的虚空真神还有普通真神。这样的修为，老实说，虽然是神王，但是秦晨绝对有信心战胜对方，甚至是碾压。之前他以为这里的人会很恐怖，毕竟一个星球上的一个市就有神王，那么一个星系乃至星域又有多少神王？现在看来还不算太离谱，起码不像他之前想的那样可怕。秦兄，秦晨一走进大厅，府主就站了起来，显得很是热情。不等秦晨开口，他便道。我叫孝望，孝府主。秦晨点头，先坐。孝望招呼道。等秦晨坐下后，孝望仔细的看了一眼秦晨，秦兄，你应该不是我百霞市之人吧？秦晨一愣，不过也并不惊讶，毕竟对方是百霞市的掌权人，突然出现一个这样的陌生人，猜到了也不奇怪。他也没有隐藏，点了点头，对，能离开星球。秦兄，你的实力应该可以做一星之主，说来惭愧，我不如你。孝望的话非常直接，丝毫没有感到丢人。秦晨内心惊讶，他认真的看着对方，一个神王，哪怕再差的神王。而且拥有着不小的权力，一上来就说自己不如人，一般人可做不到。似乎看出了秦晨的心思，笑望道：“秦兄不用奇怪，你不是百霞市人，却来到百霞市，然后又参加我百霞市的天水之星选拔，所以估计你也不是别的市之人，只能是别的星球来的。而能够离开星球，你的实力自然不用说。秦兄来我天水之星参加选拔，应该是因为我天水星的竞争不大吧？我想想，能让你这样的强者离开星球，跑到别的星球来，你原本所在的星球不是天雷星，便是天火星吧？”笑望带着笑意，对自己的猜测很是自信，猜得一塌糊涂。秦晨暗自摇了摇头，不过他从这些话中也分析出了一些东西。首先，对方没有提到自己可能来自外界，恐怕这里的人很少有人知道外界之人是可以进来的。其实，所谓的天水之星选拔只是第一步。其实，灵之星域内每个有生命的星球都有选拔，也许叫天火之星、天雷之星。因为名额有限，所以对方猜测自己因为竞争大，来到了天水星。果然瞒不住府主。秦晨一笑，笑望摆了摆手，这些都是公开的秘密，也不违规。以前的选拔也经常发生，不难猜测。秦晨点了点头，他都不知道说什么好了。有心想要解释的，但又不知道如何说。对了，府主，虽然我参加了这次选拔，但是对于很多事情还不清楚，还望你能将知道的告知一二。说实话，秦晨到现在还是有点懵。虽然一来就问过人，又听到别人的讨论，然后自己分析了一波，但是知道的还是太散了。只知道这个选拔选上后可以离开星球，然后去灵芝大陆，之后会尽力培养你成为轮回境强者。但是一个星域的星球何其多，有生命的星球恐怕也有百万，这么多人全部当成轮回境强者培养，显然不现实。而且直到现在也没有具体说法，就说会培养，到底怎么培养，有什么具体的好处，一概不知。这完全就是画大饼的感觉，太虚了。听到秦晨的话，笑望淡淡一笑。每一次选拔出来的人，在见到他时，其实都会迫不及待的问这类问题。他开口道：“这次是最后一次选拔，具体的会有一些改变。不急，我已经通知了星主，他很快就会到来。”就在他的话落下时，突然周围的虚空一阵变幻，紧接着一个身影就走了出来。这是一名妖艳的女子，长相也非常的美艳。不过秦晨没有过多在意长相，而是对方的修为。这位是一个很厉害的神王，同样是九系，但是却有四系是神王修为，其他五系最低的也是宇宙真神。女子在出现的瞬间，小王就恭敬地喊道：“星主。”女子微微点头，看了一眼秦晨后，才道：“你给我传信所说，可是真的？”小王连忙点头，同时将那石碑给拿了出来。星主，你请看。石碑在几人面前渐渐地变大，最后虽然没有恢复到之前测试那样，但也足够他们看到石碑上众多名字是留在哪个位置的。女子盯着石碑最上方那“秦晨”二字，眼中闪过诧异。很好，女子点头。孝望松了口气，之前在石碑有异象，最后秦晨的名字留在石碑那夸张的位置时，他就通知了新主。只是这位新主喜怒不定，所以他带着紧张。女子不再和孝望多说，而是看向秦晨道：“天水星上的选拔，每一个是最后的名额确定，都会汇总到我这里。对每个是石碑上的名字位置，我也几乎都知道。以你留名的位置，接下来的全球选拔就没有必要了。这次我天水之星就是你。”秦晨一愣，这让他始料未及。按照规则，天水之星的下一步就是全球众多城市选出的天才进行比试，选出最优秀的那人代表天水星。这一下，新主直接宣布他获得了天水之星，对其他人来说，相当于直接放弃了别人。新主，其他城市，笑望也很诧异。他之所以通知新主，也是没忍不住发现了一个这么强的天才，没想到会发生这个。到时候别的城市的府主，恐怕对他也会生出意见来。女子摆了摆手，此事我已经决定，若是有不服之人，可以直接来找我。你先下去吧，我单独和秦晨谈谈。笑望不敢多说，当即离开了大厅。此时的女子才看向秦晨，笑望说：“你是别的星球来的，不管你来自哪个星球，这些我都不在意。”这次的选拔是最后一次，若你能够成功进入灵芝大陆，并且获得一个好的名次，我作为天水星星主也会有好处。当然，不单单是为了我，也为了你自己。在这里，我给你透个底，这次选拔上的人，如果获得前三名，会有很大奖励。第一名还会拥有一次进入灵芝星域资源库任意挑选的机会。对了，既然你成为了天水之星，我天水星自然也会有奖励给你。
。说着，从他的手中飞出了三枚晶体。秦晨看着他们，内心猛地一跳，三枚晶体散发出了不同元素的能量。他伸手将其抓在手中，冰系星兽命核可吞噬，金系星兽命核可吞噬，木系星兽命核可吞噬。系统的提示出现，这让他大喜，同时内心也在疑惑：这星兽到底是什么样的存在？我天水星很久没有出现过强大的星域战士了，所以这三枚命核是我能够拿出来的最好东西。你自己好好利用，是拿来打造强大的武器，还是用来打造别的？又或者是拿去换取自己需要的？一切看你自己。另外，我也希望你以后能够成为一名强大的星域战士。我相信，我们终有一天能够灭掉星域外的星兽，真正的让我们走出星域。这样，也许星域之外有能够让我们度过这次大破灭的方法。星主缓缓道：“秦晨虽然没有怎么明白，但还是点了点头。”三年后，你需要自行前往灵之大陆。记住，要自身横渡虚空，不要用飞船之类的，否则将会视为淘汰。这是凭证，有了它，不用通过手续便可以离开天水星。星主扔出一个凭证，提醒一句之后就走了。来得快，去得也快。秦晨想了想，没有给萧望打招呼，也直接消失在原地。他再次来到了城中的一条街上。这次他找了一些时间，见到一个真神之后，这才将其强行带到了一个次元空间，没有任何的犹豫，直接开启了光明元素。眼前的人渐渐的出现了迷茫。秦晨没有废话，直接问出了这个星域情况，因为他刚刚发现自己对这个世界了解的还是太少了，什么星兽他都不清楚。最关键的是，这个世界没有网络一样的东西，了解起来很是麻烦。很快，在他的追问之下。他总算明白了灵之星域的大致情况。灵之星域之所以人们无法走出星域，是是因为星兽的存在。在星域之外，虚空是断裂的，这些断裂的虚空就是星兽存在的地方。想要走出星域，除非将星兽完全灭掉。然而灵之星域内的人并不比星兽强，这就像当初的蓝星异兽和人类一样。所以到现在为止，星域之外到底有什么，还没人知道。而所谓的星空战士，便是灵之星域中和星兽战斗的一群人。每次天水之星这类选拔，其实就是选出强大的天才。然后培养之后，成为星空战士，灭掉星兽，让灵之星域和外面真正的连接起来。知道这些信息后，秦晨内心动了起来。其他的东西对他不重要，他要的是成为星空战士，灭杀星兽，获得命核，提升修为。系统，秦晨喃喃，他越来越觉得这个系统和邪有关系了。要不然怎么这要求？星兽命核刚好和蓝星异兽的兽精一样，能让自己提升修为。大致了解了情况之后，秦晨找了一个安静的地方，他拿出了三枚命核，开始吞噬起来。随着三枚命核能量的消耗，冰系、木系以及金系在不停的提升。当能量全部被吸收，三系星域碰撞进度都提升了 3% 这个提升让他非常的震惊。要知道，真神阶段每提升一个境界，碰撞进度只是 20% 来不及多想，没等多久，他就在百霞室内开始寻找是否还有这种命核售卖。结果让他失望的是，并没有找到这样的地方。在这个世界，每一枚命核都代表了一头星兽，甚至有的星兽并没有命核，所以命核非常的珍贵。再加上像之前星主说的那样，天水星很久没有强大的星空战士出现了，所以没人会带着多余的命核来这里交易。接下来的时间，他继续开始打听这个世界的事情。毕竟每个人知道的多少是不一样的。到了后来，他对灵之星域也有了一些比较全面的了解。三年时间，除了本体在做接下来的准备之外，分身也在修行。如今，他并没有再执着于去全面提升元素系的法则境界，而是在提升最主要的几个系——特殊的元素融合的几个系。到目前为止，他的烽火系、光明和黑暗，以及时空和空间法则都领悟到了第五重。当然，其他的系只是不在重点去领悟，并不是完全放弃，所以只是进度没有这么快而已。相当于同样修为境界的别人可不慢。时间一晃而过，这一天，新主再次找到了他，提醒他可以出发了。凡是选拔出来的人都不会有长辈陪同，毕竟都是真神级了，所以都是独自前往。中途可能会遇到极大的危险，但这也是考验的一种。如果说你都没有能力靠自己进入灵之大陆，那也没有资格获得该有的资源培养。同时，给了秦晨一个提醒，需要在百年时间到达灵之大陆，这是灵之大陆那边对他们的考验，因为那边也不可能一直等下去。而且以前还出现过有人死在前往的星空中，所以时间限制很有必要。不多时，秦晨来到天水星的上空，这时他才发现，这里的星球上方很多地方的虚空是断裂的。这种断裂和他用断时空这种武学造成的效果不同。这个世界，其他的一切看起来都非常的完美，但就是在空间上有很大的缺陷。这也导致了星球上的生灵不能轻易离开，因为要离开需要走特殊的地方，而这种地方本身就不多，因此需要手续才能离开，免得造成不必要的意外。可以想象，如果可以随意离开，每天都会有很多人进进出出，那么这些地方必定会引起极大的混乱。这些断裂的空间，即便是以我如今的空间造诣，也无法真正的跨过去。看着这些断裂的空间，秦晨很是惊讶。始祖的这个世界并不完美，好在这些断裂的空间中不像星域之外的，不然的话，每个星球都会遭到星兽的入侵，那才是最可怕的。星主在秦晨旁边道，两人一边聊着，一边向着离开天水星的特殊区域走去。星主，我们这个世界叫生死界，你也不知道灵之星域外的情况吗？秦晨还是忍不住问道。虽然说没人知道星域外的事，但他觉得之所以不知道，还是因为实力地位不够。就算有星兽。一些强大的人应该还是知道别的星域的，而且这个世界叫生死界，不是叫灵之世界，所以别的星域应该也是存在的。星主诧异的看了一眼秦晨，你既然知道这个世界的真正名字，看来你和我想象的那样，来自外界。见秦晨惊讶，他笑了笑，没什么好惊讶的。关于外界，还是有不少人知道。
，而且我曾经也是星空战士的一员，当初在灵芝大陆时就知道这些，只是我并没有获得加封，所以无法离开这个世界。加封？秦晨一愣，这个世界的人都有伟大的始祖血脉，但是血脉的浓度可不同，普通人最多也就只有 10% 的始祖血脉，而获得加封血脉超过 50% 所以加封过的人是可以趁着一些特殊的机会离开生死界，去到外界的。而在灵芝星域，只有灵家人的祖上曾经获得过家风，所以他们的名字带有血字，他们的血脉更加接近始祖血脉。星主缓缓解释道。闻言后，秦晨露出了恍然之色。对了，你刚刚问我灵芝星域之外的事，其实我真不知道。但我知道，我们灵芝星域所在的地方叫死界，死界中肯定还有其他星域，也许只有灵家的那些真正掌权之人才知道的更多吧。星主道。说话间，两人已经来到了天水星另外一片高空中，在这里有不少的强者正在聚集，他们全是已经办好了手续，准备离开的人。秦晨在新主的带领之下，直接走了一个特殊通道。秦晨，你虽然是外界之人，但既然能够进入这个世界，那肯定是获得了这个世界的认可。所以，你已经是这个世界的一员。但是现在，你已经无法轻易的出去了。要么想办法获得加封，要么有加封的人愿意带你出去。但是无论哪种都不容易，你的路很长。新主在秦晨离开前提醒道。秦晨点了点头，他的内心也是很郑重。如果真的不能轻易出去，对自己来说确实是一个无比麻烦的事情。毕竟自己不是这个世界的人，外面还有很多事等他去做。神族和蓝月圣地这两个已经是无法化解的死敌，这个需要解决。而自己如果时间太长不出现，外界的人也会认为自己可能陨落，会影响到蓝星的发展，甚至影响到朋友亲人。毕竟自己一路走来得罪过的很不少，直接的敌人杀了，间接的可看不见。自己活着和死了，对这些看不见的敌人来说就是两个概念。秦晨离开了天水星，他强悍的肉身在虚空中横渡，带着阵阵的破空声。主人，灵芝大陆的方向我们还没有确定。小爱提醒道：“现在已经脱离了天水星，但是灵芝大陆在哪个方向还不清楚。”他不是没有问过。然而，新主也并没有说，只是告诉他，这些都需要他自己去寻找，而且他给出的方向还真不一定就是准确的。他当初没有在当星空战士后回到天水星，都是坐的飞船，所以完全没有记住方向。最重要的是，在无尽的虚空中，哪怕是真神，时间一久，方向感也会减弱，容易迷失。这比普通人不带任何设备在沙漠中或者大海上还要可怕，并且还没有任何的参照物。当然，这对秦晨来说并不是问题，他拥有空间能力，而且是法则四重。但是现在初始方向都没有，这就非常难办了。秦晨站在虚空中，将目光放到最远，无尽的星空中，周围还有很多星球，但是这些星球大部分都是没有任何生命的星球。主人，我们可以去卡迪星。小爱道。秦晨疑惑的看向他，此时的小爱化身成为了一名小女孩，修为经过千余年的修行，已经到了不朽。小爱看到秦晨疑惑，解释道：“主人，这三年可不只是你在打听这个世界，我也在哦。知道你要去灵芝大陆，还不能使用飞船。作为人工智能，专门负责这个的我，怎么可能没有想到路线的问题？所以就打听了一下，天水星是灵芝星域内的弩手星系的一个生命星球。”而卡迪星同样如此，不同的是，卡迪星是弩手星系内一个非常有名的星球，它是重要的情报星球，上面的人也是来自星系各地，还有一些有去灵芝大陆的经验，他们一般都可以作为别人的向导，去那里看看，也许可以找个向导。考验说了不能乘坐飞船，并没有说过不能找向导啊。小爱笑着道。闻言，秦晨一笑，你倒是立了一功。如果不知道这个信息，秦晨觉得这次的考验还真的麻烦，他需要自己再去抓人来确定，但是他也不敢保证自己到时候抓的人就准确的知道灵芝大陆的位置。主人，卡迪星距离我们现在并不远。快走吧，小爱催促道。他猜测和他们有一样想法的，绝对还有人。秦晨也没有。哥，在小爱的指引下，用了几天时间，终于来到了一颗绿青色的星球上。号称星系中转的星球，人数确实多。当他来到一个有名的城市后，发现这里明显比百霞市热闹多了。客人，你也是去灵芝大陆的我弩手星系的天才吗？秦晨来到一个店铺，向老板打听，没想到这老板听到他的问话，就显得非常热情。你知道？秦晨道。呵，最近整个星域内每个星球都在选人，怎么能不知道？而且每到这个时候，我弩手星系的天才很多都会聚集在卡迪星上，目的其实就是找向导。老板带着看穿秦晨心思的表情，是。秦晨点头，没什么好隐瞒的。呵呵，卡迪星上愿意做向导的确实很多，但是真正有能力的却是很少。不瞒你说，客人，很久之前我就在这里做生意，以前的选拔和你一样，向我打听向导的天才不少。不过向导太多，我也就告诉他们地方，具体选谁并没有给建议。哎，后来我才知道，很多人，包括有一些向导，再也没有回来，而且也没有进入灵芝大陆，估计是死在路上了。老板摇了摇头，带着惋惜，肉身横渡虚空，并非一件容易的事。一路上不知会有多少危险。一个好的向导，不仅仅会知道灵芝大陆的位置，还会在前往的过程中选择最好的路线，避开不少危机。所以，客人选择向导很重要。在卡迪星，有不少去过灵芝大陆的人，他们有的是星空战士，这些战士都是我弩手星出去的，他们偶尔会回家一趟。而他们其中一些回来后，就会到卡迪星售卖自己获得的命盒，同时也愿意当向导，赚一点外快。他们的优点是战士遇到危险。对雇主也有很大的帮助，缺点是因为不长期回来，所以对路线的掌握并不是那么精准，而且都是坐飞船回来，突然肉身横渡，路线是否正确更不好说。老板解释道。秦晨点头，对方的话确实有道理。还有的是商队，他们偶尔会跑灵芝大陆，所以对路线也十分有经验，同时也愿意有偿带路。当然
，优点是路线熟悉，但是缺点也明显，需要你自身的速度跟上他们的飞船。他们可不会因为你们无法用飞船就放弃用飞船。要么你就不顾规定，偷偷去坐他们的飞船，说不定林芝大陆那边对你们考验的人并不知道。老板一笑，这种情况不是不可能，毕竟考验是让他们自行前往林芝大陆，这么远的距离，在途中坐飞船很难发现的。不过客人，这次老朽想要未来咨询我的人，推荐一人，我也不想再看到我奴手心的天才在前往林芝大陆的途中而陨落。老板认真的说道。不等秦晨问，他便道：“我推荐的这人有着非常多虚空航行经验，并且都是以肉身横渡。他就是虚空行者江行。”虚空行者，秦晨一愣。老板笑了笑，这是一群喜欢在虚空中冒险的人，他们爱好就是穿梭虚空，并且都是掌握了空间元素的，对于很多路线都是知道的。虚空行者很是少见。这位叫江行的，也是前两年才来到卡迪星，当时他因为受了一些伤，所以过来静养，现在好的差不多了。就在前不久，他来过我这里打听一些事，我得知他想要离开，就告诉他可以等一段时间，并告诉了这次你们选拔的事情。而他也正好因为养伤，身上的资源耗的差不多了，所以答应只要有相应的报酬，就愿意做带路人，直接将找到他的人带上林芝大陆。他在哪里？秦晨问道。有一位虚空行者作为向导，确实会好很多。就在这条街的尽头。老板指了指，秦晨点头，然后朝着那个方向走去。而他刚一离开，老板便开始联系人。这次我们负责的奴手星不行啊，没发现有什么好的天才，估计这次能成功到达大陆的没几个。老板接通通信后，开口说道：“我们只负责发现能值得培养的人，如果没有，也不是我们的责任。”况且现在只是开始，做好你自己的工作就行。通信另一头传来声音，老板点头，挂掉通信后却暗自摇头。没有值得关注的天才，当然不是他们的责任。但是如果有，就是功劳一件，和没有还是有不小的区别。秦晨朝着街头走去，很快他就看到了街的尽头有一个独立的房屋，在房屋的前面还坐着一名男子，他的目光盯着街的方向，面带笑意，看起来也很惬意。秦晨缓缓地往前走，一开始他感觉一切都很正常，但是渐渐的就发觉不对，越是往前走，觉得距离那名男子越远，空间扭曲。他很快就发现了问题。这里的空间是扭曲的，走进这里就如同走到了一个不规则的空间中，这样就导致了你的视线出现了问题。你以为你看到的地方就是街头的尽头，但实际上并不是那样。也许你走的方向根本不对，能让空间发生如此大的扭曲，并且看似距离不远，实则非常遥远。这个所谓的虚空行者在空间上的造诣确实不错。秦晨的空间法则都五重了，一般的这种空间类陷阱根本影响不到他，就算没有用出空间之力，也会很清晰的就直接穿过去。然而现在并不是那样，在无意中他还是被影响了，所以根本没有接近那名男子，甚至距离越来越远。不过很快。他的身上空间原力涌动，同时神色也变得认真起来，开始仔细的观察周围的空间变化，而不是去关注那名男子。渐渐的，在他的眼中，周围那些扭曲的空间随着他的走动开始恢复起来，似乎形成了一条特殊的通道，直通街的尽头。与此同时，在秦晨的前面，正有不少来自奴手星系中其他星球上被选上的天才也在这个扭曲的空间中前行。其中，在他的正前方，有两个青年模样的人一直是一起前进的，可是现在却停了下来。游客，走右边。其中一个青年朝着右边转身。等等。我感觉是朝左边走才对。叫游客的青年仔细地看着周围空间的变化，神色凝重。他缓缓道：“玉飞兄，这个时候，我觉得没有必要隐藏自己的能力。你的空间法则到了第几重了？”李玉飞眉头一皱。他们两个其实一开始并不认识，是前几天来到这里，准备找一个向导，然后就听说了这里的虚空行者。结果来到这里，明明可以看到街的尽头房屋前的那名男子，而且他们猜测那名男子就是虚空行者。可是走了几天都走不到那里。两人期间也互相商议，然而各有意见，并且都能猜到彼此并没有达成信任。没办法，两人本就是竞争关系。但是现在，两人都被困在这个扭曲的空间中了，再不出去，他们怕那位虚空行者走了，到时候再找一个合适的带路人就很难了。第三重，李玉飞也不再隐藏自己，早知道都是三重，还隐藏的毛线啊！游客一脸的无语，他开口道：“看来三重空间法则很难走出这片诡异的空间，这明显是事先就设置好的特殊空间，为的就是筛选人，没有道理啊！我们只是来让那虚空行者带路的，他为什么要为难我们？”李玉飞想不明白，他们相信一名虚空行者能够将空间弄成这样，但是没有必要。毕竟他们要给报酬，多一个人找他就多一份报酬。现在这样，不就是把客人往外赶吗？也许并不是赶我们走，而且按照他的方式在筛选客人，走肯定走得出去。但是时间会有区别，时间长的恐怕收费高，时间短的收费低。游客分析道。闻言，李玉飞一愣，但不得不说很有道理，因为带的人如果本身能力强，自己也会少费心；而能力弱的，就是拖后腿，收费高也不奇怪。要是雷霆法则就好了，我起码是第四重空间法则，我一直没有领悟上去。李玉飞摇了摇头，有些遗憾，空间就是三阶元素。法则领悟本身难一个档次，四重法则又是一道鸿沟。别说你，就算全星域这次被选上的人，能有几个领悟的？游客撇嘴道：“现在怎么办？左边还是右边？”李玉飞不再纠结这个，而是想要尽快的走出去。他感觉这次来到卡迪星找这位虚空行者的人应该不止他们。如果自己迟迟没有走出去，不仅丢人，一开始就输了别人一筹，到了灵芝大陆后，竞争起来，心理上可能会有影响。我觉得是左边。游客道：“我觉得右边。”两人再次回到一开始的问题，仍然没有达成意见。一时间，气氛有点尴尬。分析了这么多，屁用没有，就很恼火。那只有分开了，各走各的。李玉飞开口道：“游客摊了摊手，一脸无所谓。他当然还是相信自己的判断。”
。咦，有人！突然，李玉飞转头看向一个方向，正好看到秦晨正好朝着两人这边靠近。游客也转头看去，他开口道：“有人不是很正常吗？卡迪星本就是中转之一，会有不少人来的。别看他是朝着我们走，说不定距离我们越来越远。”他并没有太在意这里的空间，你能力不够，根本无法判断对方到底前进的方向是哪个。不对，我感觉他距离我们就是越来越近，这片空间对他似乎并没有影响。李玉飞摇头道。游客翻了个白眼，没好气的道：“你觉得可能吗？”你也是法则三重，能够感受到这个空间的威力，就算四重法则也不敢说没有影响。得到五重法则，除了灵芝大陆的那群变态，在我们这个年龄的，又有谁能够做到这样的？李玉飞皱眉，确实，对方的话是事实。等等看就知道了，也许还可以跟着他快速走出这片空间。李玉飞虽然赞同游客的话，但还是看着正走来的秦晨。游客摇了摇头，你慢慢等，我就不陪你了。与其等奇迹，不如自己闯。放心，我会在外面等你的。说着，他直接朝着左边的方向而去，这个方向才是他认为的正确方向。李玉飞看着游客离开，摇了摇头，然后再次看向秦晨，决定再等一等。如果对方真的没有影响，也要不了多少时间。没过多久，他就看到秦晨已经来到了自己的不远处。可是，在他的眼中，这些空间仍然是扭曲的，所以他无法确定秦晨是否真的是靠近了自己。但靠没有靠近，只要验证就行。自己能够碰到对方，那就是靠近；没有碰到，那就是因为空间扭曲形成视觉差。想到这里，他在秦晨接近自己时，没有任何犹豫的伸手出去。干什么？秦晨诧异的看向李玉飞，这人竟然在摸他。听到秦晨的质问，李玉飞当场就懵了。真的，对方真的是靠近了自己。要知道，他从看到秦晨时就发现，秦晨一直是在直线前进，如今真的靠近自己，证明不是因为空间扭曲产生的问题，而是就是直线行走。这里的空间对此人没有影响。空间五重。紧接着，他就震惊了。能被选上的年龄三万以下，元素记得九系以上，法则五重了。哪怕别的元素没有跟上，那也是不可思议。没，没什么，就是看兄弟你长得帅，情不自禁的就想要摸一摸。李玉飞有点尴尬，情急之下找了一个借口。秦晨闻言，脸色一变，脚下也微微一退，看向李玉飞的眼神带着怪异。李玉飞也意识到自己的话有问题，连忙解释：“我在两性方面还是很大众的，并不是兄弟你想的那样，主要就是……算了，兄弟，我想问的是，我能否跟着你一起走？”他怕自己解释不清，干脆不再解释，直接说出了自己的想法。秦晨摆了摆手：“不行。”他说完，当即就朝着前方走去，没有任何的耽搁。李玉飞觉得秦晨真的误会了，想要再解释，但是看到秦晨已经走了，咬了咬牙，然后直接跟了上去。他怕秦晨会主动远离自己。所以不敢跟得太近，但是也没有掉得太远，怕自己跟不上。就这样，两人一前一后的朝着前方走去。越是前进，李玉飞越是惊讶。他在后面看得很清楚，秦晨的步伐非常的稳，每一步都是固定的距离，并且秦晨身上一直散发出空间原力，让前方那扭曲的空间似乎在主动让出一条道路一般。在这片空间中，秦晨就像是有一个专属通道，可以直达目的地。好强啊！李玉飞内心忍不住感叹。困了他几天的扭曲空间，在秦晨的脚下和正常空间没有任何的区别，如此的畅通。他紧紧地盯着秦晨的步伐，并且踩的位置也和秦晨一模一样，不敢丝毫的大意，因为一旦错了，自己会再次被困在这里。秦晨也感觉到李玉飞在跟着自己，不过对方没有靠近，他也懒得理会，只是按照自己的方式在前进。就这样，他看到了前方的房屋，以及房屋前那悠闲的男子，距离自己越来越近。这不是视觉上的问题，而是真的在靠近，因为越是靠近，他发现那男子越是模糊。不是真人吗？秦晨很快明白过来，看到的那名男子，只是因为空间的扭曲形成了一段影像一样。而之所以在这片扭曲的空间中会看到这个影像。恐怕也是有人故意为之，为的就是给人一个参照物，让前来的人有目标的前进。只是，就算是这样，难度也是极大，以至于时空法则三重的人也很难走出。而随着快要走出这片空间时，扭曲的范围越来越少，所以就会看出那是影像，而不是真人。不过那房屋却是真的。唰，很快，随着他踏出了一步，空间出现涟漪，而他的身体也走出了那片扭曲的空间。前方是一个普通的房屋，和之前看到的一样，那名男子确实不在。房屋前空荡荡的，不过就在他刚出来一下。房屋中就走出了一人，此人的模样和之前在扭曲的空间中看到的有些许不同，但秦晨确定对方就是那人。他看到秦晨后，走上前，欢迎来到行者小屋，我叫沐风。秦晨，秦兄，我们还需要等一段时间，我前方这条街还有五天就会恢复正常，五天后我们再出发。当然，你是第一个到达这里的，所以这次我不收取你的报酬。沐风开门见山的说道。秦晨虽然内心诧异，不过也没有表现出什么，不收，报酬最好。沐风见秦晨不说话，手一挥，面前出现了几个凳子。秦兄，我们坐着等他们。我需要看一看，哪些人是值得我带路的？你也好看看他们中哪些是你值得注意的竞争对手。说着，他便认真的的观看起前方的扭曲空间，在这里可以清晰的看到进入扭曲空间的人。秦晨看到一共有十多人，这些人有的在原地打转，有的虽然在前进，速度很慢，有的速度倒是挺快，但是走着走着又退了回去。真正算得上在推进距离，并且速度还算可以的，不到一半的人。这些人加上秦兄你，恐怕就是这次所有准备来找我带路的人了。弩手星系虽然生命星球不少，但是卡迪星只是中转之一，很多人都不是来这里找人带路。还有一些人认为自己能够找到灵芝大陆，所以不屑于找人带路。当然，这些人看似自信，但我却认为他们是自大。沐风自顾自地解释起来。
。秦晨也听着，他有些诧异，这沐风似乎很喜欢点评这些人，似乎看出了秦晨的疑惑。他笑了笑，秦兄不要见怪，我这人就是这样，看到所谓的天才就喜欢说几句。对了，秦兄，你坐呀、啊。他指着秦晨旁边的一个凳子，秦晨其实早就感觉到这个凳子有问题了，这其实是一个由空间原理构造的凳子，并且经过重力的加持，再加上视线的问题，看上去就和普通凳子一样。但是他敢肯定，一个不注意就会直接坐到地上。秦兄。沐风看着秦晨，秦晨一笑，点了点头。沐兄客气了，说着，他便缓缓地坐了上去，然后稳稳地坐在了上面，甚至身体微微一个后仰，直接靠在了后面。见状，沐风瞳孔一缩，哈哈，我出来了。就在这时，李玉飞跨出了扭曲的空间，大笑地喊道：“他看向秦晨，准备上前说点什么，但这时沐风站了起来，欢迎来到行者小屋，我叫沐风。”李玉飞，沐风点头，李兄，我们还需要等五天才会出发。当然，你是第二个来到这里的，报酬我会打折。你先来这边坐，随便也看一看其他人的表现。也好了解一下你之后的竞争对手的情况。李玉飞一听，转头看向扭曲的空间中，果然发现了还有不少人正在里面，顿时就来了兴趣。好，我也来考察考察他们。说着，他走到秦晨旁边的凳子前，然后坐了下去。可是当坐到一定程度后，就感觉不对。他脸色一变，同时内心冷笑：这种把戏岂会坑到真神的他？他的反应很快，当即就要无视惯性和身体带来的重力站起来。然而这个时候，一股强大至极的重力袭来，让他忍不住砰的一声坐在了地上。我尼玛！李玉飞坐在地上后，脸色大变。重力消失后，腾的一下就站了起来。他看向沐风，一脸的愤怒。然而沐风只是淡淡一笑：“李兄不要生气，若是觉得坐着不舒服，就站着好了。”李玉飞被一句话整得没有了脾气，没办法，只怪自己没本事。人家旁边的秦晨不是做得好好的吗？他狠狠瞪了一眼沐风后，干脆站在了秦晨旁边。秦晨笑了笑，没有开口，很快就认真的看向那片扭曲的空间。时间一点点的过去，一天后又有两人走了出来，他们和李玉飞一样，当坐着凳子的时候，直接摔在了地上，之后老老实实的站着。两天后，又有一人出现。正是游客，哈哈，这空间也不是很。话还没有说完，他便看到了站在前面的李玉飞。正当他疑惑时，又看到了旁边坐着的秦晨。他瞳孔一缩，意识到了之前李玉飞的猜测是对的。李兄，你出来多久了？他上前小声的问道。三天了。李玉飞一仰头，终于有了一丝自豪感，至少自己的眼光是不输别人的。三天。游客看了一眼秦晨，内心一跳。他记得三天前才和李玉飞分开，意味着当天就出来了。他正要好奇的问问细节，李玉飞先开口了：“游兄，你先坐，一些事。”我下来再告诉你行吗？游客一愣，顿时明白这里人不少。李玉飞不好开口，所以不再多想，找了一个凳子坐了下去。砰！下一秒，游客就直接躺在了地上，没有任何的挣扎。李玉飞，游客怒吼：“游兄，如果你觉得坐着不舒服，那就和我一样站着就行了。”游客一时语塞，只好带着杀人的眼神站在了那里。这些都是小插曲。时间过去，当五天时间到了之后，一共有九人走出了扭曲的空间，而这九人除了秦晨之外，全部都是站着的，一眼看去很是诡异，似乎秦晨的身份地位要更高一些。而其他人却没有任何的异样，甚至看向秦晨的眼神也带着敬畏。他们中有人甚至试了几次都无法真正的坐上去，所以才知道秦晨在空间方面强他们到底有多少。就在时间到的那一刻，沐风站了起来，他走到那片扭曲的空间，双手不停的挥动，随后空间渐渐的的恢复了正常。众人这个时候才发现，这条街并不长，就连一个普通人正常行走之下，所需要的时间也不会超过半个小时。真是变态！有人内心暗道：这么短的距离，竟然让他们走了好几天。此时的空间恢复正常后，那些原本还没有走出来的。看到房屋这边之后，全部跑了过来。有人甚至直接破口大骂：“搞什么？我们是来找你带路的，不是让你考验我们的。这么做好玩吗？”这实在是有些让他们无法忍受。要知道，这里的人都是有竞争关系的，自己被困住却迟迟出不来，一来给自己很大的心理压力，尤其是这是要传到灵芝大陆那边去，会给那些掌权之人一种他们不如别人的感觉。但真的不如吗？他们并不这样觉得，因为这只是空间能力而已，并不代表全部。二来，自己是要出费用的，自己应该是被服务的对象，而不是被人戏耍，哪怕是普通人也不可接受，何况是伟大的真神。这次的费用不会以你的报价。有人表示了自己的想法，不想再给沐风报酬。沐风就那样看着几人，等他们说完，这才缓缓道：“各位，你们的选拔结束了。”什么？几人一时间没有反应过来。我说：“你们的选拔结束了，忘了告诉各位，本人名沐风，灵芝星域第九军团第七小队队长。本次由我负责弩手星这才的天才选拔。这几天你们所经历的都是选拔过程，通过的可以随我去灵芝大陆，没有通过的不用再去了。当然，若是你们自己要去灵芝大陆参军也可以，但走的是正常参军通道，和这次的选拔无关。”沐风说着，拿出了一枚勋章。人们看到后，脸色一变。这枚勋章正是灵芝星域星空战士的勋章，同样，它也代表了沐风的身份。星空战士，也就是灵芝星域的军人。牛逼，原来是这样。考验一直都在，只是我们不知道。李玉飞惊讶道：“已经成功通过扭曲空间的人，也是一阵庆幸，同时内心也一阵惊叹。这次的选拔果然和以往不同，是直接由军方进行的选拔。这不仅仅是在培养轮回境强者，也是在培养强大的星空战士。”秦晨看到这一切，倒是一阵惊喜。军方的选拔。意味着他很快就能上战场，到时候可以真正的靠着星空兽而获得提升修为的命和了。现在，你们可以离开了。沐风神色严肃道。
，同时强大的威压散发。几名淘汰的人有些不甘，更是有一人开口：“如果你开始就说这是考验，我定会成功。”因为并不是考验，所以他没有什么压力，也就没有用全力。他认为自己如果用全力，就一定可以成功。对，而且这考验的空间能力，并不能说明我们就真的差。有又一人不甘地说道：“淘汰意味着会错过很多官方的资源。”沐风冷眼看着几人，首先，星空战士需要时刻保持高度的警惕，战场上的星空兽可不会让你们知道。什么时候该用全力，什么时候不该用全力。所以，星空战士不管面对什么样的困难，不管有没有压力，都必须尽自己最大的能力来完成。其次，星空战士大部分时间是在星空中作战，而我们选拔的人是要培养成为顶级的星空战士。如果空间能力不足，就只能成为普通战士，这不在我们选拔的范围内。闻言，几人浑身一震，显然陷入沉默。我说了，要成为星空战士，我们欢迎，但是需要你们自己前去报名。沐风再次强调，几人最终只能带着不甘的离开。还好，我们成功了。李玉飞看着那几人离开。忍不住小声道：“哼，说白了，他们还是实力不行，淘汰是应该的。别觉得我们是幸运，其实我们都是靠实力才走到这里。所以以后不管有什么好的资源，都是我们应得的。”一旁的游客笑了笑，但他又想起了什么，看着李玉飞：“当然，除了你。”李玉飞脸色一沉，反驳道：“哪怕不跟着别人，也能出来。”“对对对。”游客点头。李玉飞见他这个态度，顿时气急。这时，沐风转身看向众人：“各位，你们都应该知道，星空中作战，强大的攻击会破坏虚空，所以常常战场都是扭曲和破碎的，所以才对你们有了这次的考验。”你们之前通过的扭曲空间，是我花了不少时间才弄成的，所以比一般的星空战场要难很多。不过你们是经过几天之后才走出来的，因此算起来，你们只是刚好合格。当然，你们也不要高兴得太早。星空战场有很多不确定性，现在只是在空间方面，别的还有很多困难，这些你们要谨记，不可大意。众人闻言都认真的点头。大家能够走到今天，经历过的已经很多了，也有自己的一套，自然不会因为成功走过这个设置的扭曲空间就沾沾自喜。好了，现在说报酬的事情了。第一个通过的不用给费用，第二个打一折，第三个两折，以此类推。这是费用内容。你们自己看一下。说着，沐风就将几张单子抛了出来。众人看到单子后，脸色就变了。单子上写的其实非常简单，就一句话：百枚宇宙真神以上的命盒，不限种类。百枚打折下来，看似不多，尤其打一折，只有十枚。可这是命盒啊，代表的是十个宇宙真神以上的星空兽。这个哪有那么容易杀的？而且只能在星空战场才能杀到这样的星空兽。为什么还要费用？游客有些忍不住了。他们是被选拔，通过选拔应该获得奖励才对，结果还反过来整。当然需要费用。这次我虽然下来负责你们选拔，但是也耽误了我在战场上杀星空兽。这个时间谁来承担？这是军不允许的，你可以不认。但是以后上了星空战士，我会给你们穿小鞋。”沐风开口道。众人脸色齐刷刷的就变了，这他妈太直接了，毫不避讳。这真的是一个军团中的队长吗？可是我们都没有上过战场，怎么给你？有人抓住了漏洞。沐风笑了笑，我知道，所以要欠着。现在在单子上写上你们的名字，之后等你们有了，我再来收取。这不就是欠条吗？李玉飞惊叫出来，他感觉太坑了，难怪这张单子写的这么简单，感情还要补充。对，就是欠条。沐风相当的直接，众人被气得不行，还没有开始就要欠账了，我觉得不合理。突然，那名最后一个走出扭曲空间的人道：“我要欠八十枚命盒，这得需要多久时间啊？星空兽再多，但是能到宇宙真神的也不可能很多。况且在战场上又不是自己一个人杀八十枚，他感觉一辈子都难，那岂不是要一辈子打工？”沐风笑了笑，放心，只要你们成为轮回境强者，这些账就会自动清零。况且你们只要到了灵芝大陆，作为被选上的天才，都会有一笔不错的新人奖励，说不定一下就还清了。众人并没有因为有奖励而高兴，反而十分郁闷。这意味着奖励大概率刚发下来就没了。至于什么轮回镜后就清零的说法，他们更是当没有听到。轮回镜那么容易突破就好了。秦晨一直在一旁看戏，和他没有关系。不过他也觉得很坑。好了，该说的我都说了。如果没有疑问，我们便准备出发了。沐风看着众人，见众人没有反应他，他看向了街的另一头。关海，来了，队长。随着一个声音传来，一个身影很快走来。秦晨发现，此人就是之前向他推荐虚空行者带路的那名店铺老板。之前他没有刻意去看，现在火眼金睛一开，这才看到对方也是一名永恒真神，而且是九系，其中四系都是永恒真神。另外，沐风的修为更高，虽然也是永恒真神，但却是十系，而且有七系是永恒真神。这样的修为比一个城市府主强很多，即便是之前天水星的星主也不敢说一定更强。毕竟沐风是长期在战场的，而那星主已经很久之前就回到后方了。哼，各位又见面了，我叫关海，第九军团第七小队成员。第七小队是第九军团精英小队，每一个成员都是精心挑选之后才进入的，并且每一个队员都拥有很高的待遇。虽然你们现在是全域选拔来的天才，但是还不一定能够成为我小队的一员。希望以后你们有人能够成为其中一员。关海笑着看向众人，众人现在都想着欠账的事情，所以并没有多大的兴趣。而且画出来的大饼，他们真的不吃。关海见众人兴趣不高，有些尴尬。沐风笑了笑，现在出发去灵芝大陆。说完，他带头飞起，关海紧随其后，秦晨等九人也跟了上去。不久后，他们来到了可以离开的卡迪星空域。因为身份的特殊，顺利的走了特殊通道后，飞出了星球。十一人就这样横渡虚空，速度丝毫不比飞船慢。一路上，关海拿着一个精致的星空罗盘，不停的测着方向。李兄，你给我讲讲
之前你出那片扭曲空间的过程呢？游客来到李玉身边，小声说道。这个问题，他一直想问。之前李玉飞选择留下来等秦晨，而他选择自己走，结果证明李玉飞是对的。可是过程他却不清楚，也非常的奇。其实没什么好讲的，如果非要说，我只能说太厉害了。李玉飞倒认真道。所以，我决定了，这次去灵芝大陆，跟定他了。游客诧异，跟他？对。李玉飞认真的点头。你去不去？游客想了想，眼中露出犹豫。李玉飞道：“你做事太优柔寡断了。”说着，他便直接朝着秦晨方向飞去。谁说的？游客被刺激到了，连忙跟了上去。秦兄，李玉飞来到秦晨旁边后喊道。秦晨眉头一皱，说：“李玉飞知道秦晨还在误会他，他也没有再解释了，而是道：‘秦兄，有没有兴趣收两个跟班？’”秦晨一愣，转头看向两人：“你们可都是真神，做人跟班，真神强者放在外面去都是一方霸主了，在他的印象中可没有任何跟班。当然，像那种在大势力中，一些因为身份地位比较低，所以去巴结身份高的确实有，但现在……”他们之间身份地位都差不多，都是参与选拔的人。哼，真神强者又如何？轮回境强者还有神王手下呢，甚至一些强大的轮回境还有轮回境的助手，这都是很正常。秦兄，不瞒你说，我虽然没有见过你真正的实力，但是单论空间造诣，我完全赶不上。我也想成为一名优秀的星空战士，但以我的空间造诣，在星空战场不死就不错了。李玉飞缓缓道，他并没有说什么仰慕、崇拜之类的，这都是扯淡，一切还是要看利益。所以他很直接，为的就是能够争取在星空战场中活下来。并且能够成为一名优秀的星空战士，获得足够的地位和资源。跟着秦晨，以后在战场中也许真的有好处。就算不谈战场，就是平时，秦晨能够多讲一点空间方面的修炼，也是有好处的。做我跟班，我能有什么好处吗？秦晨问道。他想了想，还真的不需要有人跟着他，因为自己从来就喜欢独来独往，哪怕是在战场上，同样如此。如果要叫自己去带领一些人战斗，要指挥这个，指挥那个，还真不擅长。我们可以给你办事啊，只要可以办到的，都没有什么问题。李玉飞连忙开口，见秦晨并没有什么心动，一旁的游客突然开口。秦兄，不知道你需要什么，这个时候就要把问题抛给对方才行。秦晨一笑，我需要能够稳固我体内世界的东西，也需要奇物增加肉身强度，还需要命和来助我修行。闻言，两人一愣，稳固体内世界的东西，增加肉身强度的奇物，这都是刚需，谁都需要。不过命和这种蕴含能量的东西，虽说能够辅助修行，但刚需还谈不上。不过两人都有些为难，因为他们现在已经欠了沐风命和了，尤其是游客，直接欠了四十枚，根本看不到什么还清的希望。秦晨见两人的表情，就知道他们的想法，小声道：“二位如果可以给出命和这类能量物。”那以后就不是我跟班，而是我秦某的朋友。两人一惊，这是一个意外之喜。以后在星空战场上，若是遇到不能走出的地方，很可能就靠着秦晨救命的。那命和，我们现在欠一钩子了。两人无奈的摇头。我有一法。秦晨突然传音道：“嗯，秦兄，请说。”秦晨传音道：“你们虽然欠账了，但是这账并没有期限吧？”两人一愣，顿时就反应过来，想了想之前沐风的话，确实对方没有说过什么时候必须还，只是说会偶尔前去收，但是没有就是没有，对方也没有说过还不上就惩罚。只是说了不还才惩罚，我们太老实了。李玉飞忍不住道：“这么大的漏洞，他竟然没有想到。这么大的漏洞，沐风会不知道吗？”游客倒是没有太乐观，管他想没想到，反正没有规定什么时候还，这就行了。秦晨加了一把火，两人想了想，觉得有道理。谁也不能保证自己在战场上就一定可以杀到宇宙真神以上的异兽，我杀的全是以下的也可以。好，以后还请秦兄关照啊。李玉飞笑着道：“哈哈，是啊，是啊。”游客也大笑。这时，其他人诧异的看向三人。不知道有什么好笑的，队长，那两人恐怕已经发现了漏洞。关海对着沐风传音，以前他们救下来专门负责过这事。途中也有人突然开心的不行，结果就是因为发现了欠账的漏洞。沐风也笑了笑，自以为聪明的一群新人。关海一笑，他们怎么可能有漏洞？成为星空战士后，去星空战场总是要组队的，哪怕不是成为第七小队的人，以第七小队的名气，只要他们获得了宇宙真神以上的命和，一定会有人主动告知的。所以从来就没有人真正的利用过这个漏洞。我们也是为他们，为了整个星域好，这样在战场上才能更努力。关海笑着传音，沐风赞同的点了点头，不过表情却有些尴尬。这样做确实有锻炼新人的效果，还能够长期将这些天才留在战场中，这样对星域是有帮助的。毕竟早一天将星空兽给灭了，早一天解放灵芝星域。但更多的还是为了自己，因为命和对他们来说，不仅仅可以辅助修行，还能在军队中换取别的资源。就这样，众人一直在虚空中横渡，在这个世界并没有什么新道，绝地倒是有，但却没有外界多。最大的危险就是某个地方的虚空是断裂的，有一些特别厉害的会带来麻烦。但是这种地方一般都是某个星球的附近，所以很多时候他们提前就避开了，因此一路上都没有遇到过什么危险。同时，秦晨和李玉飞以及游客两人也走得近了起来。秦晨问了他们不少关于这个世界的事情，尤其是灵芝大陆、星空战士，这两人对这些了解的也不少。从他们口中得知，灵芝星域的军队是由林家掌管，准确的说，林家掌管着整个星域。军队总共有十五个军团，每个军团最高负责人是军团长，最弱的军团长也是神王修为，而且是那种非常强的神王。而军团下面并不复杂，就分为很多小队，所以小队长的权力是非常大的。而小队的人数不限，有一些小队人数只有几人
，但有一些几万人都正常。其中，小队也分为普通小队和精英小队。精英小队的要求就是真神修为才能加入，专门负责战场上极其艰难的任务。之前光海说，第七小队就是精英小队，如果能够加入，还是不错的。就是不知道他们缺多少人，要求又是什么？李玉飞小声道：“虽然真神就有资格加入精英小队，但是小队不缺人，就不会加人。缺几个就加几个，一般不会多加。”毕竟长期在战场上，早就习惯了多少人的配合，突然多了人就得改变方式，非常麻烦。另外就是精英小队的要求，虽然是真神就可以，但那是最低要求，无论是队长还成员，都希望找强大或者更有潜力的新人加入。先不用管这些，到时候说不定我们自己弄一个小队玩玩也不是不可能。游客开口说道。李玉飞一愣，随后笑了笑。队长哪有那么好当的？不仅仅是实力的问题，还要足够的资格，而这个资格就是战功。几人有说有笑，俨然是一个小团队一般。而另一边还有六个新人，他们同样也是分成了两个小团队。三人一组，看起来关系很亲近。沐风队长，我们还需要多久才能到灵芝大陆？有人突然问道。长时间在虚空中穿行，又无法修行，哪怕话题再多，也会感觉到无聊。沐风并没有说话，关海则是看着手中的罗盘，开口道：“接下来我们有两个选择，一个是穿过前方的元宝区，这样一来只需要不到一年时间；还有一个选择就是绕路，但是需要绕很远，估计要三十年才能到达。三十年，人们一听就被梦了。让他们修炼三十年，会感觉瞬间过去，但赶路三十年是真的太久了。还是穿过去吧。是啊。”穿过去绕什么路？对对对，众人纷纷表示直接穿过元宝区。李玉飞和游客倒是没有急着开口，他们都是以秦晨为主了。秦晨没有表示看法，直接穿过去肯定没那么简单，否则关海也不会特意说出来。所谓的元宝区，就是元素之力暴动的区域，就像星海的星爆一样，但是比星爆还要可怕。星爆是无数星球暴动，它只是冲击强大，只要闪躲够快，或者是肉身够强就能抗过去。而元力暴动是各种元力，强度不好说，遇到那种强大的元力，神王陨落是尝试而不是偶尔，极端的情况更恐怖。轮回境也会死亡。果然，关海解释道：“各位，先不要决定的那么快。需要说明的是，这个元宝区是一个非常有名的区域，被称之为死亡地带。每一次的元宝，最低也是七系虚空级，强大的会产生九系神王级的，所以需要考虑清楚再做决定。”众人闻言就脸色一变。为了更好的表明元宝的等级，所以就仿照生灵的修为和掌握元素的数量的来定的。七系虚空级就是七种元素，并且威力都达到虚空真神那样强大。九系神王级同样的道理。七系虚空级还好，但这是最低的。如果遇到九系的宇宙真神级呢？甚至九系永恒真神级，那就更惨了。秦晨也是内心一跳，如果遇到九系的神王级，自己也只能躲在截流云的体内世界了，甚至可能陨落在里面。怎么样，各位想好了吗？我觉得还是绕路吧。是啊，三十年时间，弹指一挥间，不误事的。对对对，一个个的都很快达成了同一意见。关海看着众人，笑着道：“先说好，我和队长都会选择穿过元宝区。我们没有三十年的时间去耽搁，还得尽快回大陆和小队成员集合去战场。如果各位要绕路，那么……”你们就和我小队无缘了，也代表你们全部淘汰，只能以正常渠道成为星空战士。众人脸色微变，都走到这里了，很快就会进入灵芝大陆。淘汰，他们很难接受。我觉得吧，还是直接穿过去。元宝虽然厉害，但并不一定就会遇到那种非常可怕的。对，一般的我们完全可以抗过去。不是还有沐风队长吗？是啊，如果面对元宝就退缩了，以后还如何上战场面对更可怕的星空兽？对对对，众人当场就改口了。淘汰意味着没有了奖励，完全触动了他们的利益。触动利益比触动灵魂还要可怕。听到众人的决定。关海一笑，看向了沐风。沐风也没有说什么，而是神色认真的走进了元宝区。众人连忙跟了上去。一进来，秦晨就感觉这里和正常的区域不同。在外面，天地之间也有各种元素，但是那些元素却非常的温和，不刻意去感受。你甚至有时候根本感觉不到它们的存在。而这里不同，每一种元素似乎都更加活跃，其中有一部分更是有点暴躁。不过这一切还算正常，因为并没有什么攻击力，对他们没有任何威胁，只是会让人不自觉的警惕起来，防止他们突然的暴动。不用太紧张。元宝区虽然原力经常会暴动，但是并不一定就会。也许我们运气好，直接就平静的穿过去了。关海对着众人安抚道：“关哥，你和木队遇到过原力暴动吗？”一人好奇的问道。关海一笑，正要开口，前方的木风突然停了下来，小心！轰！就在这时，众人前方不远处，原力肉眼可见的暴动起来，其中有几种原力，更是狂暴。不会吧？有人脸色一变，他们才刚进来一下，马上就遇到了原爆，这也太倒霉了。是七系的，就是不知道具体是什么级别。众人仔细的看去，有七种元素最为狂暴。别慌，这是七级虚空级，能应付。沐风大声道：“他有着很丰富的经验，一眼就看出了元宝的强度。虚空级，那还好。”闻言，众人松了口气。很快，沐风第一个走进了元宝之中，同时大喊：“速度要快，趁着元宝没有变强，最好是一鼓作气的闯过去！快快！”关海也在催促。众人快速的冲进元宝中，冲进来之后，七种元力在不停的冲击着众人的身体，每一种元素的冲击力都足以对一名七系全虚空真神的强者造成麻烦。又有一种元素的暴动在加强。突然，有人大喊，声音带着不安。众人看到原本安静的雷元力，也在这一刻变得暴动起来。木队，有人朝着木风那边跑，想要木风来保安全，因为这暴动的八种元素，有的正在朝着宇宙真神的强度变化。秦兄
。李玉飞和游客也朝着沐风那边跑，但见秦晨没有反应，便大声提醒：“秦兄，这边来。”两人看向秦晨，秦晨却没有理他们，而是自顾自的快速穿梭。两人有些着急，正要继续喊，然而此时沐风开口了：“你们自己前行，我无法保证你们的安全，跟着我可能会麻烦。最好你们是能够组成团队前进，这样效率会更高。”队长说的没错，现在原爆正在增强，之后谁也不说能够保护谁。另外，现在只有组成团队才行。我和队长会组成一个两人队，你们各自决定。总之，不要跟着我们。关海也在大吼。众人闻言，内心大惊，但是也来不及多想，毕竟沐风和关海有经验，这样说自然有他们的道理。所以很快，他们纷纷开始组队。组队也很简单，之前他们就三人一组了，现在仍然是那样。李玉飞和游客很快来到了秦晨的旁边。原包越来越大，不久后，八系元素中有一系变成了宇宙级。如果只是一系，也难不住众人，但是其他系也在不停的变强。快，都给我拿出最快的速度！你们现在。只要按照一个方向走就行，关海大喊，然后众人就看到他和沐风两人没有再理会他们，而是极快的前进，似乎不会在意他们的死活了。该死！见到这一幕，有人骂出声。这沐风和关海太不负责了，就这样走了，而他们的速度根本跟不上，本身实力就差起的，关键还是第一次面对元宝，根本不熟悉。已经有两系变成宇宙级了，马德，太快了，我感觉还没有走出多远。关键这个元宝区有多大，我们根本不清楚。有人见到元素风，爆的强度越来越大，有点慌了。照这样下去，要不了多久，他们就会被强大的元力撕裂。别废话了，速度要快！有人冷声道。一时间，众人大吼，没有一个好的主意。秦兄，我们三人手拉手吧，免得被元宝给卷走了。李玉飞开口道：“元宝的力量不仅仅是强大的撕扯之力，还有冲击力，可能一个不小心就会被直接冲击出去，消失在元宝之中。”不急，你们不觉得这样是一个非常好的修炼时间吗？秦晨缓缓开口，他一直在感受着这些元宝的冲击，这些冲击和敌人带来的力量冲击有很大的差别。这些元宝的冲击竟然会给体内世界带来震动，所以。每隔一段时间，这些冲击就会直接引动体内世界，让体内世界的星域产生碰撞。在他看来，这完全就是在助自己修炼啊！秦兄，你疯了！游客诧异道。他们自然也感受到了，可是这种冲击也对肉身造成影响的。可以说，每帮助体内世界的星域碰撞一次，肉身就会受到一次强大的冲击。这样下去，修为还没有提升多少，肉身就先拦不住了。这不如不修炼。你们的肉身也扛不住吗？秦晨轻声道。他在之前就发现，这里的人肉身也是相当的强大，整体来说比生死界外的人要强。这一点他其实并不奇怪，因为他怀疑自己的系统就是血留下的，星辰炼体诀就是系统给的，所以血还是创造了强大的炼体之术的人。而他留下的生死界以及他的血脉，自然会拥有强大的肉身和强大的炼体术。不过现在看来，星辰炼体诀也不是人人都能修炼，这些人修炼的显然还是没有星辰炼体诀变态。秦兄，你开什么玩笑啊？当然扛不住，至少在这里没有修炼价值。李玉飞认真道。秦晨点头，我有，所以不急，你们可以先行离开，我需要慢慢的前进。听到了秦晨的话，两人瞪大眼睛，一脸的不可思议。秦兄，别开玩笑！两人道。秦晨摇了摇头，没有多做解释。他之所以会有这样的决定，因为他的生死系就要突破了，只差了百分之一的进度。而现在这里暴动的元素正好有生死元素，所以他体内的生死元素组成的星域，时不时的就会碰撞一下。随着这里的元宝越来越强，完全可能突破的。那我们和你一起。李玉飞咬了咬牙道。他内心其实很紧张，但是没办法，自己选的。如果这个时候先走了，以后再想要接近秦晨，那几乎是不太可能了。游客一脸的无语。但也只能这样选择。行，命我都不要了。很快，三人就这样抵抗着元宝不断的前进。另外两个三人小组此时是拿出了自己的看家本事在穿梭，速度不慢，但是随着元宝的加强，在不停的减速。与此同时，已经和众人甩开的沐风和游客，他们两人不停的变换方向，最后来到了一个地方停下。面前出现了一阵阵的传送之力，没有任何的犹豫，两人直接跨了进去，然后消失在了原地。当他们再次出现后，已经来到了元宝区外，并且已经来到了一个大路上。在这里，还有另外四人也在。队长。看到沐风两人，四人纷纷上前。沐风点了点头，然后看向了远处的元宝区。队长，这次的选拔太狠了。另外的四人中有一人道：“他们都是第七小队的成员，对元宝也了解。这种难度的选拔，喊他们去也不敢说就能百分百通过，狠吗？这次是最后一次选拔了，我第七小队就要选最好的，不然我怎么会去求着军团长弄出这么一个元宝区？”沐风不以为然。关海在一旁道：“你们还不知道吧？队长为了让军团长弄出这个元宝区，可是花了很大的代价的，还欠军团长不少的命和。”众人自然明白队长的想法，只是还是有人道，要是这些人都达不到标准会怎么办？那我欠军团长的东西，大家一起平摊。沐风直接道：“操！”众人一阵无语，这也太不讲道理了。好了，你们就在这里等着，他们出来时，只要是正常出来的，就算通过；横着飞出来的，就淘汰了。沐风说完，朝着不远处的一处建筑群走去，剩下的五人则是继续看着元宝区等待起来。关海，他们中可有特别优秀的？几人看向关海，如今的第七小队差了三人，如果三人都可以从新人中选。那是最好，毕竟新人虽然没有经验，但可以培养，而且听话也容易让对方对小队产生感情。而老人虽然有经验，但往往自己的看法太多，一开始很难听从命令。由于每个团队的理念不同，
，所以很可能老人会把原来团队的理念带来，重而质疑新的团队。因此，像他们这种精英小队是不愿意接受老人的。优秀的，关海想了想，有一个人空间能力倒是不错，只是不知道综合实力如何了。看来这次难了，等着吧。几人都不再多说，而是静静的等着。原爆区中，此时的三个三人小组已经分别拉开了距离，在最前面的是一个以方脸男为首的三人组，第二的是一个长脸为首的小组，秦晨他们则是在最后方，距离掉的有点远。加油，我们现在在最前面。第七小队绝不可能要太多人，只要有我们第一个出去，一定能让沐风刮目相看。方脸男一边抵抗着原力冲击，一边大声道：“对，最好是比沐风和关海更先出去，那样他们更没有话说了。”另一人道：“三人信心十足，互相打气。”“呵呵，第一个出去的是我们。”后方的长脸男也听到了他们的对话，笑着说道：“他们三个距离方脸男三人非常近，随时都可以追上去并超越。”“哼，那就试试，试试就试试。”双方谁都不服谁，于是接着互相之间开始较劲，拼命的往前冲。但此刻，原爆区中的原力还在加大，很快又有元素到了宇宙级，变成了四系宇宙级、四系虚空级。坚持住！方脸男和长脸男同时对着自己的两名队员提醒道：“放心，我们没有问题，才四系宇宙级而已。虽然身体受到的冲击并不轻松，但是还没有到让他们感到困难的地步。现在要的是吻合快，在保证不被冲击走的情况下，尽快的穿过去。”方脸男大声道：“不好，又来了！”突然，一人惊呼，众人脸色微变，又有戏开始变强，并且不是一戏，而是两戏，速度非常快。呼吸之间，原爆区中有六系宇宙级，两系虚空级。别慌，还能成。有人出声打气。然而话还没有说完，所有人脸色一变。原本平静那些元素中有一系开始暴动了，这一下瞬间暴动元素系变成了九系。最让他们感觉惊恐的，其他系还在变强，眨眼间就是七系宇宙级，两系虚空了。这一下有两人的身体有点承受不住，开始摇晃起来。太快了，变得太快了！有人惊叫：“这个原爆明显不正常，暴动可以理解，可是总有缓冲的时间。可是现在根本没有。”只是眨眼间就完成了等级的提升，稳住，稳住！他们在大喊。与之相比的是，秦晨这边却是很平静，甚至他们很安静，除了原爆发出的响声，没人说话。因为李玉飞和游客是猛的，他们只是呆呆地看着秦晨头上的那个巨大的世界投影，那个投影将周围的原爆全部挡住了。他们周围没有任何的冲击力，和站在外面的时候没有任何的区别。他突破了，什么鬼？两人懵逼的是，秦晨真的在修炼，而且还突破了，这简直刷新了他们的认知。总算突破了，秦晨眼中露出满意之色。突破的生死系原本只是虚空级，现在突破到了宇宙真神。到目前为止，十四系只有雷系还是虚空真神了，其他的全是宇宙真神，火系更是永恒真神。雷系想要在这里突破不现实了。他看了一眼系统数据，雷系是他唯一的天赋，还是 S S 级的系，无论是正常修炼还是吞噬能量物都会慢一筹。除非在吞噬能量物的时候，雷系星域能够多吸收一些，但是并不是每次出现那种情况，所以越到后面提升的就越慢了。秦兄，李玉飞和游客看到秦晨的体内世界开始缓缓消失。知道秦晨已经完成了突破，连忙上前。我们快走，原力暴动越来越恐怖了，再不走就走不掉了。两人都有些慌了。秦晨点了点头，他就也不准备再去利用这里的环境突破了，因为需要的时间太长。轰！就在这时，外界原力再次发生了巨大的变化，一下又多了一系暴动，变成了十系，并且已经有九系是宇宙真神了。这一下，很多人都开始变得困难起来。操！李玉飞和游客脸色一变，强大的冲击让他们身体一震。秦晨大手挥动，一道道的原力出现，这些原力开始对抗着冲击来的原力。秦兄，没用的，原力还在增加，挡不住，只能拼命往前走了。李玉飞提醒道：“谁说的？”秦晨轻声开口，随后猛地打出，跟紧了。轰！随着他的话音落下，打出的攻击和暴动的原力碰撞，而他们的前方也出现了的一片真空地带。秦晨快速的上前，瞬间就前进了一大段距离。见到这一幕，李玉飞和游客瞳孔一缩，毁灭之力，他们内心狂跳。但紧接着就是大喜，连忙的跟了上去。秦晨停下后，又是一拳轰出，紧接着前方再次空出来，他再次上前。就这样，三人不停的前进，距离前面两个小队也越来越近。然而，原爆的力度也在快速的变强。十一系了，李玉飞看着周围道：“游客也是脸色一变再变。”十一系，而且有十系马上到了宇宙级。砰！就在这时，前方不远处有两人扛不住了，身体直接被冲击，然后在所有人的目光中被卷走了。只听到两声惨叫声，他们要死了吗？剩下的人明显的紧张起来。该死的，早就说过应该绕路的。有人不甘心的道：“砰！”话刚说完，他也扛不住了。直接被卷走，快看，要出去了！突然，一人指着前方大喊。众人一看，果然在目光的尽头，隐隐可以看到亮光，那里非常的平静，没有任何元素暴动。快快快！众人像打了鸡血一样的往前冲。然而此时，原力暴动的强度正在飞快的增加，原爆区内的元素在不断的加强，而原爆区外，关海以及另外四位小队成员仔细的看着。这次的人不错啊，到现在还没有人被卷出来。一人开口道：“啊！”他的话刚说完，一声惨叫就传了过来，紧接着。几人就看到原爆区内飞出了两人，砰，砰！很快，两人就直接落在了几人的面前，躺在地上，一脸的痛苦和惊恐。
当他们看到关海后，才反应过来我们出来了。两人被卷走时，觉得自己死定了。那原力带来的撕裂感，让他们全身剧痛无比，同时神力也变得无比的脆弱，随时都可能被磨灭的可能。你们安全了？关海看着两人，安全了，真的。两人大喜，连忙就要站起来，但是浑身的疼痛让他们只能一点点的起身。真的。关海点头，两人松了口气，心有余悸的同时，也很惊喜。早知道这么简单，也没有必要那么惊慌了。被卷走的时候，一路都在大叫，作为强者，很是丢人。关海几人看着两人，笑了笑，并没有多说。这个元宝为什么会把我卷到这里来？一人反应过来，这是由我第九军团长亲自弄的。我第九军团长是一位十三系的强者，所以最多可以有十三系元素暴动。一个小队成员解释道：“十三系。”闻言，被卷出来的两人色变也理解了过来。军团长故意弄的元宝区，其中军团长没有掌握的元素是不会暴动，而掌握的元素特意经过处理会接连暴动。这就是对他们考验，而不是什么自然环境。难怪关海已经出来了。而且在里面，那些元素暴动的非常快，并且快速的加强，几乎不给他们反应时间，因为时间长的话，他们就会走出来。这个考验太狠了吧！不知道的话，真的以为自己会死，那种面对死亡的感觉才是最可怕的。不这样，如何真正的逼出你们的全部潜力？关海道，只有这样才能看出这些人中到底谁值得拉入第七小队。刚刚你们说最高可以十三系暴动，可是一开始不是说最高只有九系神王级吗？一人想起了一开始沐风给他们介绍的原爆情况。关海没好气的，军团长他只是十三系神王，并不是十三系全神王，只有九系修为是神王。两个新人这才反应过来，但是内心也是大震。九系神王，这也是非常可怕了。就在这时，元宝区中又有元素开始暴动起来。十二系了，看着十二种元素系暴动，并且都在宇宙级，众人都露出凝重，这是一个很可怕的元宝等级。又有人被卷出来了。就在这时，众人看到这次一次性飞出了四人，他们全部在哇哇大叫。当落在众人身前时，这才停了下来。很快，他们就尴尬的知道了怎么回事。十三系了。很快，众人看到元宝之中暴动的元素达成了13种。当这第13种达成了宇宙级后，其中一系开始从宇宙级向着永恒级加强。元宝区内，我扛不住了。方脸男脸色苍白，他在强行扛，但是当第13种元素暴动出现时，他就知道完了。另一边，长脸男子也好不到哪里去，他的身体也已经不受控制了。到头来，最强的竟然是他。两人在卷走前看向了秦晨，眼中带着极度的震惊。此时的秦晨身体仍然很稳。他还在出拳，每一拳打出，他都会前进很长一段距离。只是随着元素暴动的越来越多，越来越强，这个距离也在变短。但是好在对他的本身没有影响，他没有因为暴动的原力而感到身体不受控制，至少现在可以稳稳的前进。太他妈强了！李玉飞和游客紧紧的跟着秦晨，他们都惊呆了，甚至大脑都有些迷糊。这么强大的原力暴动，他们竟然不出秦晨任何的不适，太稳了，他太稳了，我们赚了！游客忍不住拉着李玉飞抖动起来，非常激动。李玉飞之前的决定太对了。眼前这个人绝对值得他们接近，别闹，跟紧点。李玉飞也激动，但不敢太放松。此时的原力暴动太强烈了，一旦和秦晨拉开一点距离，他们两人都会被卷飞。快了！游客压下内心的激动，看向前方，可以清楚的看到外面那平静的天空，没有任何的原力暴动。此时的秦晨加快了速度，他感觉元素达成十三种之后就没有再增加，而是越来越强，并且速度也越来越快。他也明白过来，这所谓的原爆区绝对不是自然形成的，而是人为的。沐风之所以带他们进来，也是一种考验。正常的元宝区不可能变化的如此快，所以如果自己不加快速度，很可能接下来连他都扛不住。随着速度的加快，他的出手也越来越快，距离那平静的外界也越来越近。隐隐的，他看到了一片大陆，一望无际。同时，外界关海看到方脸男两人被卷出来后，惋惜的摇了摇头。这两人，他之前还是带着点希望的，可惜还是被淘汰了。还有三人，那两人是如何做到的？他很好奇。秦晨的空间能力强，会有很大的帮助，但是李玉飞和游客两人还没有被卷出来，就完全超过了他的预料。关海还有三人，这次不错呀！一个小队成员开口道：“能坚持到这个时候，已经很了不起了。他们都做不到，他们作弊。”突然，那长脸男大声道：“嗯。”长脸男解释道：“李玉飞和游客作弊，他们两个一直跟着秦晨，根本没有受到任何的冲击，全是秦晨带着他们。”放屁！关海一听就呵斥道。另外四个队员也笑了。这长脸男明显撒谎了。其中一人道：“现在的元宝区已经到了这个程度了，自己能够承受就很不错了，怎么可能带人？这么给你说吧，即便是队长他都不。”他话还没有说完，一声巨响传出，紧接着一道恐怖的原力直接从元宝区内贯穿而来，让众人内心不由得产生恐惧。不好！众人疯狂地向着两边暴退。轰！恐怖的力量从众人中间穿过，那毁灭的气息让所有人脸色大变。很快，他们就看到了秦晨正一步踏出了元宝区，出来了。看到秦晨，那些被卷出来的眼中带着震撼。后面跟着两人，紧接着他们就看到李玉飞和游客跟着秦晨走了出来，看两人的表情和舔狗一样，对秦晨一阵吹捧。现在你们信了吗？长脸男看向关海他们，带着质问的语气。关海几人都没有理他，而是看着秦晨，完全被镇住了。如今的元宝中已经有一季到了永恒级，可是秦晨竟然不受影响，还带着两人出来了。你们没死。这个时候
。李玉飞和游客看到之前那些被卷走的人，诧异的道：“很想我们死吗？”几人没好气道。李玉飞和游客也顿时明白过来，这根本不是什么自然的原爆区，而是人为的，就是用来考验众人。就在众人说话时，那原爆区越来越强，最后其中有九记到了神王级后，突然就开始消散了，整个空域完全恢复正常，哪里还有什么原爆区？各位，关海突然大声道：“现在我来说一下接下来的安排。”众人立马安静下来，期待的看着他。刚刚被卷出来的人，你们被淘汰了。他看向了方脸男六人，什么？方脸男他们脸色一变，这次的穿越原爆区，你们都知道是一种考验，而你们被卷出来就是被淘汰了。不等众人开口，他就道：“接下来你们自己怎么安排，由你们自己决定。当然，一路走来，你们也展现了应有的能力，所以你们虽然没有加入我第七小队，但是可以去看看其他小队，不用按照正常的流程来也可以。会有小队愿意接纳你们，这些人再怎么说也是非常不错的，愿意接纳他们的小队肯定有不少。”方脸男几人没有开口，他们知道淘汰已经注定了，再怎么说也无济于事。那我们庆慕队长的命和，长脸男开口，人都走了，他自然不愿意还欠着东西。然而关海却十分的严肃，当然欠着，除非你之后不加入任何军团。一听这话，几人就一阵无奈。关海也不再理会他们，而是看向秦晨，你们跟我来吧。很快，众人朝着远处的一座城池中走去。不久后，他们就见到了沐风。沐风看到竟然有三人，一听经过，看向秦晨，眼中也露出了惊讶。恭喜你们三人成功通过了最后的选拔。我先说明一下，一开始的选拔只是选择你们所在星球的天才。后来就是找我带路，然后进行了小队成员选拔。你们可能会问，那些没有去卡迪星找我带路的，而是直接自身前往灵芝大陆的人，他们会如何？很简单，他们要么死在了虚空中，要么只能按照正常流程进入军队，因为他们太过自大。一个很少离开星球的人，一来就要自行横渡虚空，这样的人至少精英小队是不需要的。沐风比之前看起来还要严肃。现在说回你们，你们三人，也许因为实力，也许因为运气和眼光，但不管如何，成功就是成功。所以现在选择权又来到了你们手中，可以选择加入我第七小队，也可以拒绝。我需要你们的答案。他看向三人，缓缓开口。李玉飞和游客都没有说话，而是看向秦晨。加入。秦晨没有犹豫。军队的规矩，要进入都是需要加入小队的。现在不加入第七小队，之后进入也会被分配，不可能一来就让你随意行动。我们也加入。李玉飞和游客连忙点头。恭喜你们成为第九军团第七小队成员，也恭喜第七小队拥有你们三位出色的成员。沐风直到这个时候才露出了一丝笑容。关海等几人也笑了起来。第七小队现在又是九人再次满员了。各位，新人既然来了。该我们出血了。沐风看向关海几人，很快他们纷纷拿出了三枚命盒，而沐风也拿出了九枚。这些命盒全是宇宙真神级的。沐风道：“这是你们通过选拔并成为第七小队的奖励，由我第七小队自己给出。”说着，几人将自己的手中的命盒给秦晨三人，一人一枚。而沐风手中的九枚，先是给了秦晨三枚，在给李玉飞和游客时，他犹豫了。李玉飞和游客内心一跳，这是要扣除欠账。算了，你们刚刚进来，这次就不扣了。下次上了战场获得了命盒，我再来要。沐风最后还是将命盒分给了两人。这一下，三人一人拥有四枚命盒。对了，队长，这次我们参加的选拔，一开始是全域之星，说是这一次是选出轮回储备，前十名还有大量奖励，这个要怎么选？李玉飞问道。他是天目星选出的天目之星，原本以为来到灵芝大陆还会有一场庞大的选拔赛，最终选出这最后一批天才中最强的人，经过培养之后再进入军队。可是现在却提前加入军队了，之后的轮回储备难道要取消？你很操心啊？沐风道。李玉飞顿时有点尴尬，他当然不觉得自己能够成为那最强的几人，但是他觉得秦晨可以。秦晨成为轮回储备，地位自然高了。他们当跟班的也会沾光。轮回储备没有结束，是林家举行的，只是选拔的方式是在军队中进行，时间跨度为百年。从你们加入军队开始，百年内获得的战功排名前十，就会获得林家的重视。前三名会获得大量奖励，第一名还会获得进入林家资源库挑选奖励的待遇。沐风解释道：“原来如此。”几人这才明白过来。沐风看向秦晨：“你很厉害，一定要争取进入前十，甚至前三。那些奖励很让人心动。”第一名更是让人无法想象，轮回储备不是说说而已，是真的会将你当成轮回境潜力者来培养，地位可以直接和林家核心人物相比，甚至可以让你进行加封试炼。一旦加封，你的名字将会带着尊贵的血字，你也将成为生死界真正让人敬畏的存在。闻言，秦晨的反应不是很大，而李玉飞和游客却是热血沸腾。好了，现在你们有一天的休整时间，随便找个地方住下。一天后，我们前往星空城，之后就要去星空战场了。沐风对几人说道。很快，众人各自找了自己休息的地方。秦晨刚休息一下。李玉飞和游客就找了过来，他们非常的自觉，一来就将自己的四枚命盒拿了出来。秦晨，之前说好的，这些给你。两人没有废话，直接交给了秦晨，也是表明了自己的诚意。秦晨看了一眼，退了两枚回去，一枚是火系，宇宙真神级的他用不住，另外一枚则不是他掌握的元素系，这两枚就留给你们，不然显得我太贪了。秦晨一笑，两人一愣，古怪的看着秦晨，你骗傻子呢，明明就用不着而已。好了，回去好好休息，明天还要去星空城。秦晨摆了摆手。等两人离开后，他将所有的命盒拿了出来，一共十枚，元素系都是很普通的，木系三枚，冰系两枚，金系四枚，还有一枚是土系。想了想，他将其收了起来。
，一天时间完全不够。第二天，沐风一早就将众人集合起来，没有任何的耽搁，很快就朝着星空城而去。星空城并不像印象中的那种城市，它是由一个个人造星球打造而成，围绕着灵之星而建，就像星链一般，将整个星球完全的围绕起来。整个星空城有15个重要的区，这些区就是空间断裂最严重的地方，从断裂的空间中有源源不断的星空手钻出。所以，十五区每一个区都有一个军团驻守，镇守着那里的断裂空间。秦晨他们所在的是第九区，所以是第九军团。到了九区，你们三个新人可不要给我第七小队丢人。要知道，整个第九军团就只有三个精英小队。沐风在最前方提醒的说道：“放心，穆队长，丢人还不至于。”李玉飞道：“他们虽然是新人，但是说实话，实力放在整个军队中也是不差的，甚至可以说是上游水准了。唯一的缺点就是欠缺经验而已。有这个自信很好。”沐风点头。不知过了多久。秦晨看到，在众人远处的虚空中出现了巨大的星空城，将目光一动，它完全就是围绕着整颗灵之星，看起来非常的恢宏。星空城是我灵之星预计大力打造而成，为的就是抵御保护灵之大陆不受到冲击。这可是耗费了我们无数人的心血和代价。关海感慨道：“哪怕是这样，在远处看过很多次星空城，但每次看到都会心生震撼。当越来越接近星空城后，秦晨才真正的感觉到有多大。这就像一个罩子，将灵之星给保护起来。而这竟然不是血打造的。”而是灵之星域的人，这就说明这灵之星域之中绝对有那种在轮回境中也极其强大的存在。要知道，体内世界是体内世界，打造的世界是打造的世界。秦晨觉得自己现在的实力也不算弱，那些普通的星球他都可以随意毁灭。然而，要打造这么一个圆环形的城市，他自认为自己做不到。第九区到了，不久后，众人踏入了星空城，直接落在了第九区的范围内。现在，我带你们去我第七小队平时休整的地方。关海，你们几个去看一看，有什么任务值得我们接的？沐风开口道：“在这里，也不是经常都有战斗任务。”战场上虽然常年都在发生战争，但都是小规模的，并且没有强者，所以作为第七小队，很多时候并不会去战场。沐风带着众人一路上都在为三人介绍这里的情况，秦晨三人也在四处张望，好奇的看着。这里的人看起来并没有那种匆忙的感觉，气氛也很轻松。从这一点可以看出，如今的战场并不吃紧，至少第九区负责的战场没有出现什么问题。哟，穆队长回来了！就在这时，不远处一人看到沐风后，朝着这边走来，同时他的身后也跟着一人，那人眼中也带着好奇。清月。你们是跑这里来干什么？沐风看到来人，眉头一皱，哼，这次不是去了攻守星系找好苗子吗？让我找到一个不错的，就带着他们熟悉熟悉环境。青雨介绍了一句，然后看向了秦晨三人，这是你这次去弩守星系找的人吧？一次三个，该不会强行凑数吧？不等沐风开口，他就神色严肃道：“沐风，你也是精英小队的队长，可不能随便让人进入队伍，这样就是害了别人。”然后他对着秦晨三人开口：“小家伙们，进入精英小队并不是你们想象的那么好，会经常做危险任务，赶紧离开，去找个普通队伍。”这话把秦晨他们说的一愣一愣的。李玉飞和游客更是将不满写在脸上，才刚见面而已，就这样否定自己，太看不起人了。你们可别这样看着我，我是好心。青雨见到李玉飞和游客的表情，认真说道：“青雨，你的废话太多了，自己找好你的人就行了，我有分寸。”沐风脸色一沉，哼，就是提醒一下新人而已。作为前辈，这都是应该的吧？对了，介绍一下，这是我第三小队的新成员方江。方江，还不给穆队长打招呼？青雨对着方江道：“方江上前，穆队长好，打招呼就应该展示一下你的能力吗？”青雨提醒道：“方江也没有废话，身上的元力气息一个个的出现，精细木系，一个个元素气息开始呈现出来，到了最后，直接有13种元素气息。这一幕让一旁的李玉飞和游客露出震撼，就连远处一些正在行走的军人也纷纷诧异的看了过来。好了，青雨说了一句，然后方江便收起了气息。穆队，我这新人就是这样，有点潜力就爱显摆，你别见怪。”青雨带着歉意的口吻。沐风一脸铁青，他很想给对方一巴掌。我们走。最终，他带着秦晨三人离开。等走远后。他才看向秦晨，你觉得那人如何？他知道秦晨厉害，但是还不清楚秦晨掌握了多少元素系。挺厉害的，秦晨点头，确实厉害。这是他，到过的第二个破十二系之人。你也觉得他厉害吗？沐风喃喃，秦晨这样说，恐怕也没有把握能够在对方强。是的，如果他诚心要跑，我要杀他的话，估计不会那么容易。秦晨点头，什么？沐风以及李玉飞和游客当场就呆住了。秦晨的话把三人整懵了，而秦晨只是淡淡一笑，他的话并不是随便说的。方江的修为，他看得很清楚，确实是十三系，而且有一系是永恒真神境界，就这一点来说，非常的厉害了。但是其他十二系，只有六系是宇宙真神，还有六系有虚空真神，有普通真神。就这样的修为，自己说要杀会麻烦，都是很谦虚了。真要杀，对方跑都跑不掉，除非那方江的手段比自己还要强，但几乎不可能。牛逼啊，秦晨，我相信你。李玉飞道：“我也相信。”那方江算个毛啊？游客也连忙道。一旁的沐风是一阵无语，这两个马屁精是真的没救了。方江绝对是攻守星系历史以来最为优秀的天才，放在整个星域也是非常可怕的。要知道，第九军的军团长也才十三系，对方是有很大潜力成为军团长的天才。有自信是好事。沐风点了点头，他也不好去否定什么，只好道：“队长，你和那青雨是不是有矛盾？”李玉飞好奇道。
。刚刚沐风的表情明显是和对方关系不好。沐风点了点头，并没有多说什么。不多时，他们来到了一排休息区。这是我第七小队平时休息的地方，条件虽然一般，但尚在宽敞。沐风道。众人看了看，所谓的宽敞是真的一点都不宽敞。秦晨甚至觉得，就这条件不如他在原始城的万分之一。对了，这是军队专属通讯器，平时没事的时候可以在第九区任意活动，但最好不要跑得太远。如果有任务，我会通知你们。说着，他拿出了三个新的通讯器。秦晨看了一眼，发现这个通讯器仍然没有上网的功能，只能接受发送邮件信息和通话。现在我带你们去别的地方转转吧。沐风想了想，还是开口道：“他原本并不想带几人的，都是真神了，还带着转，有点像大人带小孩的感觉。但是之前见到青雨带着方江转，他也觉得带带，不然显得自己这个队长太不负责了。”沐风带着三人看了一圈休息区后，便朝着另外的地方走去。在第九区，大部分地方都是小队的休息区，别的休息区最好不要乱去，以免影响别人。你要是好奇，或者有女人在别的区，那无所谓。不过挨打了，别指望我能给你们找回场子。当然，如果你确实有理，那我倒是可以为你们主持公道。我第七小队也不是被人欺负的。沐风笑着道，语言中带着强大的自信。队长，其他小队的人想要欺负我们也不容易哦。游客道，好歹也是精英小队成员，只要不是很倒霉，概率别人不是对手。别看大部分小队的成员实力不强，但是他们人多，有的上千人，你们能打赢吗？沐风没好气道。游客脸色一变，没有反驳。那里是训练区。这时，沐风指着前面道：“众人看去，在那边有不一个个的小型世界悬浮在空中，同时还有不少人正在排队，等待着进入这些小型世界。这些小型世界都是军团长专门打造的，就和之前你们通过的原爆区差不多，不过强度差了不少。如果你们有兴趣，下来可以去看看。需要扣除战功。对了，战功卡还没有给你们。”说到这里，他拿出了三张卡，分别给了三人，里面有一百点战功，这是给新人的福利。另外，战功的获得和使用，不需要我多说了吧？他开口问道。三人点头。这些是众所周知的事情，秦晨也知道是之前李玉飞和游客告诉他的。获得战功的方式就是击杀星空兽，具体能获得多少，需要带着星空兽的尸体来换，根据星空兽的修为来定。而战功的使用就太多了，可以兑换各种资源，包括他需要的命盒以及奇物，甚至体内世界。不久后，众人又来到了另一个地方，在这里有一个巨大的场地，和蓝星的斗牛场差不多，只是大了很多。另外，周围都是由一层层的空间之力笼罩。在场中，秦晨看到正有人在切磋，攻击非常的强，然而却没有对场地造成任何的破坏。这里是斗场。平时战士们无聊时，可以来这里进行切磋。当然，有私人恩怨也可以在这里解决，但不能杀人。每一名战士都是我军队的财富。沐风介绍道。那怎么解决私人恩怨？李玉飞问道。既然是私人恩怨，还闹到这里来，又不能杀人，那就根本无法解决。就算你打败了对方，也无法让对方就放下恩怨，只会向着下次找回场子。确实无法彻底解决，但可以缓解恩怨。沐风道。三人点头，这应该是没办法的办法了。穆队长，这边。当几人靠近斗场时，观战席上传来一个声音。众人看去。喊话的正是之前碰到过的青雨。沐风眉头一皱，并不想理会对方，但下一秒，青雨就已经出现了在众人面前。木队带三个新人来感受斗场的，他笑着开口：“青雨，你别没事找事。”沐风实在忍不住了。他和青雨并没有什么大的恩怨，但同为精英小队，经常会因为一个不错的任务而起争执，所以相互之间有很大的竞争关系。但今天是带新人来，熟悉环境，他并不想和对方发生冲突。沐风，我只是问问而已，你这人就是这样，何必呢？青雨的脸皮想当后，并没有因为沐风的冷漠而离开，而是道。你看斗场中方江如何？说着，他指着斗场上的某个位置。众人一看，这才注意到方江也在上面，并且正在和别人切磋。大家都是新人，让他们真正的感受一下，也和这里的老人们熟悉，对以后有好处，不是？他缓缓开口，这些话听起来没有任何的毛病。要不是知道两人有矛盾，秦晨他们都会觉得沐风小肚鸡肠了。这样吧，三个新人中选一个作为代表，上去和方江比一比，就当给老兵些助助兴，混个脸熟。青雨直接建议道。沐风以及李玉飞和游客都是脸色一沉，这是在坑他们了。什么混个脸熟，不就是让他们去丢人现眼吗？我看行。就在众人各有心思时，秦晨突然点头。作为新人，我也觉得应该要落下脸，这样以后才能更好的融入集体，在军队中当小透明，不是明智的做法。闻言，几人诧异的看向秦晨，就连青雨也露出了疑惑。这人是听不出自己话中的意思吗？还主动送上门？秦晨笑了笑，我确实有这个想法。好。青雨不等沐风开口，连忙道：“那就这样决定了。”沐风，你该不会阻止吧？沐风眉头一皱，到了这个时候，他确实不好阻止了。几人很快走到了观战台处。北等，等方江结束后，我叫他下来。”青雨道。此刻的方江正在台上和一名老兵战斗，他打的那名老兵节节败退，并且那十三种元素毫不保留的一个又一个的打出，让观战的人群发出阵阵的惊叹之声。我林之星域已经很久没有出打破十二系的了吧？上一次还是万年前了，并且是林家人，而没有家风的人能够打破十二系的，整个时代也不多见。第三小队真是走了狗屎运了。听着众人的议论，青雨脸上带着淡淡的笑容，说他第三小队走狗屎运，他并不生气。甚至觉得就是这样。青羽队长，其实我最敬佩的就是天才，尤其是同辈天才，只要看到我都想要切磋一番。秦晨突然道：“哦。”青羽看向秦晨，随后笑着道：“这是好事，英雄惜英雄嘛，正常的。”秦晨点了点头。对了，青羽队长，既然是新人，为了露脸，
，我觉得还是要弄点噱头，这样才能引起全场的目光啊。青雨瞳孔一缩，他不是傻子。秦城话是这样说，但是他明白，这是对方再还击，也证明了对方有绝对的信心。他看了一眼沐风，发现沐风也带着震惊，而且不像装的，顿时就有点拿不准了。按道理，沐风应该知道秦晨的具体。如果秦晨真的那么厉害，沐风不应该这个表情。此时的沐风确实震惊，他当然听过之前光海说秦晨出原爆的事情，所以对秦晨的实力，他有大致的估算。但是那方江就很神秘了。一个十三系的人，你很难知道对方的具体修为和实力。如果秦晨只是答应切磋，那倒是无所谓，输了大不了大家一起丢人而已。但是现在，秦晨的意思明显是要天彩头，这是要赌了，不得不说这样做是自信，但也是冲动。你要弄什么噱头？青雨道：“随便弄一点就行了。”秦晨随意道：“大家都是新人，也没有多少东西，战功也才一点。这样吧，不知道青雨队长有没有给新人命盒？你要赌命盒？”青雨一愣：“对，也就只有这个了。”秦晨点头。青雨内心松了口气，他以为秦晨真的是有必胜的把握，所以才主动提出比试，还要赌东西。如果是命盒的话，倒是可以理解。老实说，命盒相对于战功差远了。行，青雨也没有多说。随后他看向方木峰，木队长，新人都有虚头了，我们要不要弄点彩头？木峰没有理他，他对赌并没有兴趣。砰！就在这时，斗场上方江将对手给击飞，彻底赢下了比斗。青雨连忙将其叫了过来。等方江听到说要和秦晨比斗时，他眉头一皱，有意义吗？他之所以愿意上台，是因为对手是老兵。而且还是非常有名气，老兵和秦晨比，他内心是不愿意的。就算是赢了，也没有觉得自己很厉害，完全就是一场无聊的战斗。方江，试一试。青雨认真道：“他和沐风以前就一直暗中较劲，现在有机会踩一下对方，他说什么都不愿意放过。”方江很不情愿，他对青雨也没有什么敬畏。不过因为是新来的，对方又是队长，只好点头。行，那就赌我身上的所有命盒，一共十枚。说着，他将命盒展示了一下。秦晨一喜，没想到方江竟然获得了十枚。他没有废话，手一翻，拿出了自己的命盒，刚好十枚。开始吧，方江只是淡淡的看了一眼，随后身形瞬间就到了斗场上。秦晨也是身形一闪，就出现在上面。各位，两人还没有开始，观战台上的青雨突然大声道：“麻烦现在在台上的老兵暂时休息一下，我第三小队的新人方江将和第七小队的新人。”他说到这里，这才想起并不知道秦晨是谁，看向了沐风。沐风没有开口，他又看向李玉飞和游客。李玉飞率先道：“他是我们老大秦晨，记好了。”他也没有丝毫给青雨面子，坚定的站在了沐风这一边。青雨没有其他反应。而是继续大声道：“和新人秦晨一场比试，也给各位助助兴。”斗场中的人看到是青雨在喊话，也不好拒绝，很快就离开了场地。而观战台上人们则是纷纷议论：青雨和沐风还是老样子，两人斗了几千年了，不正常吗？方江的出现，恐怕要不了多久，第七小队就会被压一头了。听着众人的议论，坐在人群中的沐风神色不由得严肃起来：“队长，别担心，秦晨他既然敢那样做，一定可以赢。”李玉飞道：“沐风摇了摇头，不是赢的问题。他们说的没错，方江的出现意味着……”我第七小队和第三小队的竞争已经结束了，他带着无奈，十三系注定以后会成为军团长这类强者的人，第七小队没法去比了。李玉飞和游客脸色一变，也许秦晨他在元素数量上也不输呢。李玉飞开口道：“沐风瞥了了他一眼，你以为破十二是大白菜吗？作为一名队长，他对林之星域了解的很多。破十二，即便是林家那些天才都是极少数，没有加封过的人，能出一个就很让人意外了。万一呢？”李玉飞不服道：“沐风气得不行，这还是新人就已经这么嘴硬了吗？我也觉得有可能。”一旁的游客突然来了一句：“沐风懒得说他们，干脆看向了台上。”斗场中，方江看着秦晨，淡淡开口：“如果你准备好了，就可以开始了。你要先让我出手吗？”秦晨一笑，方江瞥了一眼：“我要出手，你就败了。”秦晨点头：“那好。”唰，他瞬间就消失在了原地。紧接着，轰的一声，整个斗场中爆发出了滔天的火焰。这一刻，所有人脸色一变，一股强大的热浪扑面而来。这还是斗场由强大的空间保护层之下涌出来的热浪。这是新人。众人感觉自己就像站在一颗太阳边上，太阳中心才是两人的战场，但是他们看不见。不过那强大的火原力竟然能够穿透斗场的空间层，这不是谁都可以做到的。人群中，沐风神色一震，就这一拳，他便知道秦晨的实力不亚于自己。靠靠靠！李玉飞和游客激动地跳起来，这才是秦晨的实力啊！这这一拳比之前他们在原爆中看到秦晨的出手还要强。另一边，青雨脸色猛变，他死死地盯着那恐怖的火焰，想要将其看穿，看看里面具体的情况。然而那火原力却将他的目光完全挡在了外面。甚至在通过目光灼烧他的眼睛，让他不停的闭眼。斗场中，方江看着那带着火焰的拳头轰来，恐惧感瞬间袭来。明明有着恐怖的高温，然而这一刻，一股寒意直冲天灵盖。之前那股傲气荡然无存。闪，闪，闪！他强行压着内心的恐惧，想要去移动自己的身体。轰！就在他刚要准备移动之时，一股强大至极的重力猛地压在了他的身上，让他瞬间就定在了原地。他疯狂的挣扎，然而越是挣扎，这股压力越大。到了最后，他的身体开始承受不住往下弯曲。不可能！他难以兴致的大吼，这一刻，他真正的感觉到了什么是绝望。自己是十三系，可是竟然被一股重力给压得直不起身，一时间让他难以接受。可这一切他无法改变。下一秒
，那可怕的拳头已经轰来，他的眼中露出了惊恐。轰！拳头打在他的面门前，瞬间停了下来。强大的冲击将他的脸给冲得扭曲。冷汗在这一刻从他的额头之上不停的往外冒，脸色更是刷的白了下来，毫无血色。砰！同一时间，斗场上的火焰爆开。当众人看到秦晨的拳头停在方江的面前，以及方江那带着惊恐的眼神，他们明白了一切。但很多人却懵了：方江十三系天才，还是永恒真神，就这样输了？秒杀？怎么可能？不是说这一届新人都是直接从星域之星选拔而来的，是年轻一辈的人吗？有人疼的一下站了起来，带着疑惑的口吻。这一届的星域之星选拔选的是三万岁以下的人，三万岁以下，十三系到永恒真神这样的实力被同辈秒了，开什么玩笑？星域之星选拔不可能搞错，那就只有一个解释了。此人的元素系不如对方，但是修行的天赋却是非常可怕，恐怕不止一季到了永恒真神。有人分析道，就算元素系不如，但是能成为星域之星的人，元素系最少也是九系，所以秦晨已经非常可怕了。唯一的缺点就是上限低了一些，毕竟境界是有限的，元素系越多，到了最后实力越强。斗场上，秦晨拳头仍然停在方江的面前，他缓缓道：“这一拳你接得住吗？”方江脸色一变再变，他很认真的想了想，自己真的接不住，这一拳下去，自己不死也重伤。秦晨见他的表情，放下了拳头，说：“好的，命和给我吧，这才是最重要的。”他将手伸了出来，方江刚刚才放松的身体又是一僵。秦晨一句：“这才是最重要的”，让他差点破防了。对方似乎并没有将自己放在眼里，而是想要命和。他心有不甘的将命盒拿了出来，青雨，我这新人如何？看台上，沐风也不再去纠结秦晨的元素数量，起码现在第七小队拥有了一个不输自己的强者，以后在战场上能杀的星空兽更多，第七小队也将更强。青雨听到沐风的话，只是冷哼一声。沐风一笑，可惜了，我不喜欢赌。他的语气带着惋惜。老实说，他有点后悔了。之前青雨让他舔舔彩头，他不愿意，一是因为他对赌不感兴趣，但更多的是不确定秦晨就真的可以赢。沐风，再过一些时间，等方江的修为上来了。你再说这些话不迟，眼光不要局限在一时，我会全力培养方江，同时也争取让他拿到新人第一，他才是真正值得培养的轮回储备者。青雨缓缓道，他的话声音不小，同时还有意用了原力，直接将所有正在议论的声音压下，也让所有人听得清清楚楚。这一下，整个斗场完全的安静下来了。而就在这时，斗场中的方江也开口了：“我这次输了，但并不代表会一直输，我方江一定会拿下新人第一。”他的话也响彻全场，众人纷纷看了过去。很多人明白，方江之所以会说这些话，并不是因为输了而不服放的狠话。而是在坚定自己的道心，同时也是给青羽回应。其实青羽的话也有道理，每次的星域之星选拔，最优秀的那位都是会被当做轮回储备来培养，而方江是十三系，是最应该培养的。有人小声道：“秦晨虽然更强，但是培养人更看重的是潜力。百年时间战功第一，方江要赢过秦晨很难。”有人摇头：“哼，这里面操作空间可大了，谁知道对方到底多少战功？只要上面想让方江第一，方江就是第一。”有人笑了笑：“对于什么百年之后看谁战功多这种鄙视，完全不屑一顾。”没办法，哪里都是这样，一切解释全归上面。议论声听在沐风的耳中，让他内心一叹，这些都是实话，他也无法改变。一旁的李玉飞和游客脸色难看，刚刚秦晨英的激动瞬间就没了。虽然早就应该想到这些，但是真正听到后还是不爽。同样，秦晨也听到了，他眼睛一眯，看来我还是太低调了。他摇了摇，随后朝着斗场外走去。但是随着他的脚步迈出，轰的一声，火原力爆发，滔天的火焰再次引起了所有人的目光。正当他们疑惑之时，他第二步迈出。金元力弥漫在虚空中切割出刺耳的声音，紧接着木元力、冰元力、土元力，随着一个又一个的元力出现，整个斗场形成了元力风暴，让所有人瞳孔收缩。他在干什么？有人惊呼：“九种元，十种元力了！”十一，话还没有说完，轰的一声，又是一种元素冲天起。十二种，他这是在和方江较劲，可是还差了一。有人开口，但下一秒，当毁灭元素出现的瞬间，他就瞬间闭嘴。十三种，他也是十三种。有人惊叫。看台上，沐风、李玉飞。游客三人目瞪口呆，而一旁的青雨脸色带着惊骇。十三系对方竟然也是十三种。斗场中，方江愣愣地盯着秦晨，拳头握紧。他第一次感觉到了比自己潜力还要大的天才。不过这一刻，他眼中仍然带着不服。十三种吗？但我仍然不会说。轰！就在所有人都以为秦晨是十三种时，生死元素铺天盖天的弥漫开来。十四种！瞬间，所有人头皮麻发。十四种，他竟然掌握了十四种元素。饶是在场之人都是真神，心性极强。可这一刻，当他们看到斗场中一道道元力在空间交织，也忍不住发出阵阵的惊呼。他叫什么名字？我之前没有注意听。有人连忙向着旁边的人问道：“秦晨，他叫秦晨。之前谁说他没有资格成为轮回储备的？给我站出来来！人们都疯狂一样。靠靠靠！”李玉飞和游客两人激动地跳起来。我就知道，我就知道他会比那什么将更厉害。队长，这下你相信了吗？他们转头看向沐风，结果沐风没有任何的反应，只是愣愣地站在那里，脸上尽是错愕。不可能，怎么可能？站在斗场中的方江猛了。他刚刚才升起来的那股不服之心，在这一刻轰然破碎，整个人的所有力量像是被瞬间抽干，身体一个踉跄，脸色煞白。轰！
。就在这时，远处传来了一个破空声，紧接着，人们看到在第九区的尽头，有一个身影朝着这边快速而来，所过之处，空间在流动，仿佛专门为其让了一条道。是军团长！眨眼间，人影来到了近前。当看清面貌之后，所有人大惊。团长！众人纷纷打招呼。此刻的秦晨，在第十四步落下之后，就已经走出了斗场。他看向来人，眼中露出了震撼。强大的神力让周围的天地都似乎跟着变化。第九军团长，他之前只知道是一位强大的神王，名为凌渊。许十三系九系神王。当他看清其修为后，露出惊讶。除了九系是神王，另外的四系，其中一系也是永恒，而另外两系只是超凡。这很明显，对方在一系一系的提升。这人竟然没有去突破轮回，这是在冲击全系神王吗？凌渊停在虚空中，他的目光瞬间就锁定在了秦晨身上，随后一步步的走下，最后来到了秦晨身前。刚刚收到消息，没想到。我军中竟然出现了一个十四系，他看着秦晨，你不适合在小队中待下去了，跟我来，我有事和你说。他从始至终没有多看其他人一眼，然而对秦晨说话的语气却是非常的客气。一旁的沐风有些急了，他正要开口，但是下一秒，林渊大手一挥，带着秦晨就消失在了原地。这，沐风懵了，不仅仅是他，其他人所有人都懵了。以他们对军团长的了解，以前可不是这么冷漠的，虽然不是那种亲切的人，但见到这么多人也一定会说几句，现在却一句都没有，来得快，走得也快。队长，军团长什么意思？李玉飞和游客问道：“沐风摇了摇头，秦晨估计会直接当成轮回储备培养了。”两人一愣，不用上战场了，而且其他军团也有新人，万一有十四系的人呢？总要竞争一下吧？他们有点不甘心啊，自己都决定跟着秦晨了，结果还没有开始就结束了，这谁受得了？十四系，你觉得还会有人是吗？你们应该为他高兴，不管如何，他也是从我第七小队出去的。”沐风缓缓道：“秦晨已经加入过第七小队了，如果秦晨有更好的路，那也不错。”李玉飞和游客仍然带着惋惜，话是这样说。但他们更想跟着秦晨，可惜了，我不喜欢赌，不然还能赢一些东西。沐风突然看向一旁的青羽，大声道：“青羽脸色一沉，沐风这是在嘲笑他，但他却没有还口，只是冷哼一声，转身离开，连方江都没有理会了。”与此同时，林渊带着秦晨来到了第九区的指挥所，坐。一进来，林渊就指着旁边的凳子，等秦晨坐下后，他才缓缓道：“知道我为什么会将你带来这里吗？因为我十四系。”秦晨道。林渊一愣，随后一笑，点了点头：“也是，我还不了解你，自我介绍一下。”他之前收到了手下的传信，说斗场出现了十四系新人，他直接就去了，根本没有了解过秦晨。秦晨来自天水星，秦晨简单介绍了一下。天水星，林渊看着秦晨，秦晨一愣，林渊笑着道：“我姓林，林家作为家风了的家族，知道的比常人更多，甚至知道外面的世界。我没有猜错的话，你是来自外面吧？我看你像人族，十宇宙来的。”秦晨内心一惊，点了点头。军团长果然厉害。林渊摇了摇头：“厉害什么？林家很多人都知道，因为我们可以随意出去，而我也出去过。”闻言，秦晨对于林渊出去过不奇怪，但是他奇怪的是“随意”二字。随意出去，他还是开口问道：“记得当时林晴说过，对方出来是趁着死气排放的时候出来的，进来时也是如此。”我说的“随意”不是这个意思，而是我们出去不会受到这个世界意志的阻止，但是我们自己有规定，不会轻易出去。”林渊解释道。他看着秦晨：“你能进来，应该是通过了始祖的传承吧？还有什么团长不知道的？”秦晨苦笑，对方似乎什么都知道。林渊笑了笑：“因为以前也有外面的人进来过呀。”秦晨瞳孔一缩，瞬间就明白过来，完成倒数第二个血塔的早就有过人了。不等他询问，林渊就道：“我也是在灵之星域的一个记载中看到过，是出宇宙一个叫青羽的人，在三个时代前进来过。不过他十三系不如你。”青羽，秦晨内心一惊。十三系，他在出宇宙没有听过，但他知道一个叫青羽的，那就是青羽圣地的圣主。三个时代前，很快他想到了青羽圣地的崛起之路。原本的青羽圣地并不是圣地，只是出宇宙中一个一般的势力，因为极其隐蔽，后来一招出世，直接就成为了圣地。现在看来，应该是因为那十三系的强者成为了轮回境，才让青羽圣地的地位提升上去的。知道第三小队的队长为什么叫青羽吗？林渊笑着道。秦晨一愣，两人有关系。林渊摇了摇头，原本他不是这个名字，只是看过青羽的记载之后，很是崇拜那人，所以改名为青羽。秦晨有些无语，不过也不惊讶，真神也有脑残粉的，难怪第三小队队长会因为方江那么高调，因为方江也是十三系。团长，你既然知道血塔，那你知道最后一次传承吗？秦晨问出他来这里最关心的问题。还有传承？林渊诧异道。秦晨见他的反应一阵无语，感情对方还是有不知道的吗？不过从这个反应来看，他也知道了，当初的青羽并没有完成最后一道传承，同时也知道了这最后一道传承大概率不在灵之星域。团长，灵之星域外到底什么情况？秦晨好奇道。林渊是林家人，并且是军团长，地位在灵之星域是很高的，对于他来说，灵之星域应该没什么秘密了。林渊并没有正面回答，而是突然变得认真起来。这就是我这次这么着急找你的原因。嗯，老实说，在灵之星域，没人知道星域之外到底是什么。但这个世界是生死界，所以我们都觉得星域之外是存在别的星域的。只是整个灵之星域的空间是断开的，出不去，除非彻底解决星兽。因为我们猜测星兽存在的裂缝另一头就是星域之外。林渊缓缓道：“什么？”秦晨一惊。
他有些无法相信。如果裂缝另一头是星兽，那外面的世界就是星兽存在的区域。林之星域在死界、生界呢？秦晨问道。生死界有两个门，之前他是从排放死气的门进来的。那么如果从生界那门进来，又会到哪里？林之星域出去过的人，应该有人尝试过吧？林之星域确实在死界，而且林家也掌握着生死界的死门，死门处的随机传送空间就是我林家布置的。林渊道。秦晨点头，他当初进来就是随机传送到了天水星。而生门，我林家也确实有人进去过，但是从未有人出来，因此而损失了不少人，甚至包括一名轮回强者。林渊轻声道：“秦晨内心大震，生门既然进去就出不来。要知道，林家人是可以随意出入生死界的。我们猜测，只有进入裂缝查看，才会知道一切，这也是唯一的希望。而这个希望就在你身上。”林渊盯着秦晨，郑重道：“不等秦晨问，他便解释道：因为裂缝只有十四系人才能进去。”秦晨一愣：“林家没有十四系的？”林渊没好气道：“当然没有。”打破十二系就已经很了不起了。十四系在你之前，我们也只是猜测会有而已。闻言，秦晨内心一动，他刚进来时看到这里有九系，觉得九系就是这里的天才门槛，所以自然认为有顶级天才打破十二系，甚至到十四系乃至十五系，看来自己想多了。十三系就已经是这里的极限了，可是为什么会十四系才能进入裂缝？这个世界是写创造的，这不是让这里的人根本没法走出星域吗？似乎看出了秦晨的疑问，林渊道：“这是始祖给我们的考验吧？希望能出一个十四系，带着我们走出去。”只是林之星域一直没有诞生这样的人，这也是为什么我看到你后会如此的激动和着急。其实原本我们还想到了一个方法，就是培养轮回镜强者，只要有十四位轮回镜，也许可以强行打破这个世界的规则，然后进入裂缝。这就是为什么会有轮回储备这种说法的原因。秦晨闻言后，没有去纠结为什么他们会有这种想法，而是问道：“林之星域有多少个轮回镜？三位，才三个。”秦晨一瞪眼：“三个，你培养什么？这可是最后一个时代了，时间都不够，除非人人都像他一样修为突破这么快，很少吗？”我人族也有九个呀，秦晨道。而且出宇宙的圣地好像还要多一些。可我们只是一个星域。林渊道，他感觉林之星域被秦晨看不起了，所以有必要反驳一下。谁知道星域之外还有没有？秦晨道，其实他内心是倾向于有的，毕竟有截流云这个人。而截流云这个名字还带着血，显然不是这个星域的。不过也说不清，也许本身就不在这个世界。我们还有几人正在培养，十五个军团长也都已经是神王。林渊再次反驳，只是气势有些不足，毕竟还没有成为轮回镜，少了就是少了。秦晨不和他争论，而是道：“不会让我现在进入裂缝吧？我现在带你去试一试。”林渊有些等不及了，带着秦晨就走。两人以极快的速度朝着一个方向而去，很快就来到了一个扭曲的空间处。当他们站进去时，空间开始转换，传送之力爆发，再次出现，已经来到了一片星空之中，看不到任何的星球，只感觉到无比的幽深。此刻，正有一些星空战士正在四处巡查，见到林渊之后，一阵紧张。而在两人的前方不远处，一个巨大的裂缝，裂缝看似是空间裂缝，但却和当初蓝星石那种裂缝有着很大的区别。这里的裂缝似乎断开了所有的空间层，直达空间底层。林渊带着秦晨来到裂缝口，此刻秦晨才看到，在这里有着一层屏蔽，就是这层屏蔽阻止了我们进入，但它却对星空兽没有任何的阻拦作用。始祖他不知道为什么会这样设置。根据我林家的记载，十四种元素可以通过，你试试。林渊开口道，眼中带着期待。如果秦晨真的可以进去，也许就可以在里面找到让所有人进入的方法。团长，你确定我进去不是送死？秦晨看了一眼裂缝中看不到星兽，但是星空战场的情况。他之前就了解过的，有时候会出现那种非常强大的星空兽。没事，只需要看看能不能进，不用深入。林渊道，就算让秦晨解决，也不是现在解决，而是等秦晨修为提升后。现在最重要的还是要看是否真的可以进。秦晨也不再犹豫，直接上前，然后伸手出去。但当他触摸到屏蔽之后，就感觉到了阻力，如何都无法穿过。他再次靠近，用身体去尝试穿过，然而还是一样的情况。不行，林渊脸色顿时一变，我感觉我的体内原力在暴动，是有作用的，但是。却仿佛有另一种限制力量将我挡在外面。秦晨缓缓道：“家风。”林渊一惊，当即反应过来